大秦王朝。金銮殿上，文武百官分列两行，中间跪着一位身穿蟒袍的少年，披头散发的，浑身酒气，隐约间还能够听到鼾声。文武百官以及当朝皇帝，个个露出了愤怒之色，其中几个老臣更是气得发抖，指着少年说不出话来：“来人啊，把秦九幽这个逆子给寡人泼醒！”皇帝秦玄真怒道。门外侍卫立刻提来一桶水，可来到少年面前之后，却犹豫了起来：“秦九幽。”大秦王朝大皇子，泼！秦玄真道，他真的怒了。哪怕这是他的儿子，他也要严加惩戒，以儆效尤，让其他皇子明白，有些东西是不能够触碰的。啪！一桶冷水把秦九幽从头到脚淋湿透彻。谁敢用水泼本皇子？等本皇子回宫之后，定要你全家不得好死！秦九幽醒来之后，立刻就撒泼起来。如此粗鄙之语，根本不像是皇家弟子所言。陛下，大皇子秦九幽无德，以皇子之躯于烟花之地寻欢作乐，此举有伤国体。望陛下严惩不贷。陛下，昨日大皇子在春宵楼闹事，堂堂一国皇子，竟与一封臣女子争论嫖资，着实可恨。陛下，无数口诛笔伐的声音令得秦九幽立刻清醒过来，再看看周围，全是大秦高官，对他这位大皇子尽数奚落。秦九幽作为本国大皇子，你屡次踏入烟花巷柳，顶撞老师，辱骂世子，以上所言可有半点虚假？秦玄真说道，言语间无不透露着肃穆。对于这个儿子，可以说是失望透顶了。从学堂不断的顶撞老师，辱骂同学，欺压世子，再到成年，屡次出入烟花之地，那一次不是喝得酩酊大醉，醉生梦死。更过分的是，与那里的风尘女子为嫖资多少争论不休，并不是减少，而是增多，全然不顾皇家脸面。如此做派，朝堂之上已容不下他，对他的声讨比之敌国大军压境还要强烈。要说大秦王朝的纨绔，秦九幽说第二，没人敢承认第一。终于来了吗？秦九幽内心想到，似乎对于今天的事情非常坦然。或许他本来就需要发生这里的一幕，并无虚假。秦九幽说道：“对于自己的所作所为，供认不讳，整个王都都知道他的事迹。可是那又如何？他不在乎这种权力纷争的中心，他半点不自在。寻花问柳，反而是落了个清闲。既然如此，限制令你离开王都，前往你的属地狼宁城，永世不得踏入王都。你可服气？”秦玄真说道。秦九幽已经无可救药了，他一次次的把秦九幽从深渊中拉回来，可他只会变本加厉。长此以往，他也保不住这个儿子了。还是让他到自己的封地上去混吃等死吧。大秦王朝，世人尚武，秦九幽不但品行恶劣，就连修行也不曾有半点建树。或许在一个地方百年终老，也是一个不错的选择。陛下，旁边的官员明显有些不乐意，这算什么惩罚？远离权力中心而已，还不是一样的，换个地方寻欢作乐而已，与之前并无不同。爱卿还有何事？秦玄真眼神变得异常犀利起来。无事。那人连忙说道。秦玄真都已经做到这份上了，他们要是继续逼秦玄真，到时候谁都讨不了好处。不过秦九幽离开王都对他们也有好处，扶持自己派系的皇子如虎添翼。至于秦九幽，可能到时候不会有人记得他了。不在这里，兴许还能够捡回一条命。秦九幽，寡人问你，如此惩戒，你可服气？秦玄真又说了一遍，还臣服气。秦九幽说道：“如此，你即刻启程，走马上任吧。”秦玄真摆摆手说道：“已经不想看到秦九幽了。”是。说完，秦九幽大摇大摆地离开了皇宫。不过他的目标并不是皇子寝宫，丝毫没有收拾东西的意思。转身就朝着春宵楼方向走去，哪怕这是大白天，他想去哪，别人也不能说什么。他的行踪很快就传到了朝堂之上。逆子，当真造次！秦玄真气得吐血，真把自己的话当成耳旁风了。来人啊，把秦九幽抓起来，派一队护卫把他送出王都。若敢返回，刀剑伺候。是，陛下。这一次，秦玄真真的生气了。春宵楼这里，秦九幽刚到来，立刻就有大批量姑娘们围过来。大皇子，来抓臣妾吗？快来啊，臣妾在这里。春宵楼里不堪入目，秦九幽蒙着眼睛，与这群风尘女子玩着猫捉老鼠的游戏。禁卫军在此，所有人不许动。突然间，闯进来了一群身披甲胄的士兵，把春宵楼给围了个水泄不通。本皇子在此，你们想造反啊？秦九幽立刻厉声呵斥道：“大皇子殿下，对不住了，传陛下口谕，把大皇子绑起来，送出王都。若敢返回，刀剑伺候。”顷刻间，春宵楼里剑拔弩张，那些侍卫直接上手把秦九幽给抓了起来。这些禁卫军可都是后天武者。岂是秦九幽可以反抗的？没三两下就被制服了，一直被送到王都之外。那里他的物品已经被收拾妥当，还有十几个护卫。不过看样子似乎不太情愿，毕竟谁也不愿意跟着这样一个没有任何前途的皇子。让开，我要回去。绳子解开之后，秦九幽嚷嚷着要返回王都。忽而，禁卫军、城卫军纷纷拔出刀剑，随时都会攻击秦九幽的模样。切，王都的姑娘们，等你们的皇子归来。秦九幽大声说着，随着钻进马车之内，在没人看到自己之后，如释重负的松了口气。二十年了。终于可以离开这个鬼地方了，秦九幽心里那叫一个美滋滋。恭喜宿主完成新手任务，系统全面激活，新手大礼包已发放，这就很 nice。秦九幽很想大笑出声，可是好不容易熬到了现在，他还是按耐住了。
，王都城墙之上，无数双眼睛目送他远去，特别是他的那些个兄弟，好像是放松了不少。秦九幽一旦离开王都，他就再也没有机会与其他人争夺王位，少一个人就多一分机会。以后谁会坐在那个位置上，又会如何对待他这位曾经的大皇子，那就不得而知了。马车伴随着日落方向，缓缓离开了王都。外面随行的十几个侍卫，眼神时不时的瞟着马车，他们多么希望自己能够离开秦九幽身边，回到王都之内当自己的禁卫军。可事已至此，他们也无可奈何。看着前行的方向，无不心里充满了惆怅。而在马车内与他人不同，秦九幽也终于可以卸下自己的伪装。系统给他的新手任务是拥有自己的封地，其实他也可以熬死秦玄真之后，接替他的位置，成为一位皇帝，也可以激活系统。但秦玄真作为一位宗师武者，生命悠长，恐怕他死了，对方也不一定死，还不如成为一个闲散王爷，远离王都纷争，更不需要绞尽脑汁的与其他人做斗争。开启，秦九幽说道，盼了二十年才盼到的新手礼包，他也终于可以摆脱废物的称号了。恭喜宿主获得功法《太古混沌经》基础篇：绝学先王法九天，神兵陨灭之枪，随从召唤次数星号一，灵气丹星号十。《太古混沌经》来自神秘混沌深处，修行至深可登永生混沌境，肉身横推一切无敌。基础篇最多修行至人间神灵之境。先王法九天，超强肉身战法，修行至深，引动先王法九天意象助战，举手投足间可将世界压塌。陨灭之枪，人间神灵兵器，拥有极强穿透力，被陨灭之枪攻击，其伤势难以恢复。随从召唤。每隔一年，宿主可从诸天万界中随机召唤一位强者跟随，百分百忠诚，可让他们为宿主培养爪牙。随从并非绝对实力强大，而是专精于某方面强大，且召唤时受到宿主本身修为限制。至于最后的灵气丹，那就是用来给他提升实力的，相当于经验丹。好啊，学习太古混沌经。秦九幽说道，都不需要他自身去慢慢学习了，而是直接一键学习，哪怕是后续，只要有灵气丹之类的，就可以直接提升实力，根本不需要一步步提升。太古混沌经的气息不经意流转出去。外面的人忽而感觉到自己的身边似乎有一股奇异的力量经过，转瞬即逝，有些怪异，却无从查起。学习之后，立刻把灵气丹拿出来，当糖都给吞了。然后下一秒，他的实力再迅速攀升。恭喜宿主突破后天一重，一颗灵气丹，一重境界。时刻吞完，他的修为境界停留在了先天一重，这是无数武者为之努力的目标。这就先天了。秦九幽有些不可置信的说道，不过并未声张，而是迅速收敛气息。有敌人，保护殿下。外边传来了侍卫统领的话。刚刚一股强大的气息从他们身边闪过，很快又消失了。那是比他们还要强大的武者，不紧张是假的。哪怕是禁卫军，也并不是所有人都是高手。虽说最低要求是后天三重，可是达到先天境界的，无一不是一位大统领，身居高位，根本不可能派来护送秦九幽的那种强者，不会轻易离开王都。何事吵吵嚷嚷的？秦九幽说道：“回禀殿下，刚刚有位先天强者经过。”侍卫统领说道：“行了行了，别人就是经过而已，不用那么紧张，我们走吧。”秦九幽催促道：“他们不知道。”自己还不知道吗？那个先天高手可不就是自己？哪怕他对于自己的力量还不熟练，可威能在那里，也绝对不是这些人能够抵抗的。是，虽有顾虑，可秦九幽都发话了，他们也只得继续上路，心里不停的打鼓，千万不要出现意外才好。好在后面一切平安顺利，根本没有任何风吹草动，那种奇怪的感觉也不曾出现。系统，这随从我召唤了，是直接出现在我身边吗？秦九幽问道。如今还有其他禁卫军在，他不好召唤，所以还是问清楚比较好。可以投放到附近区域。那就召唤吧，秦九幽说道。他也想看看来自于诸天万界的强者究竟有什么样的能力。召唤成功，随从在一个小时之内可抵达宿主身边。没见任何动静，已经召唤成功。对方是谁？秦九幽也不知道。不过他都已经先天武者了，就算遇到危险，自己也能够抵御一二，倒也不慌。一个小时之内就会出现，也不是很久。半个小时后，皇子，前面有一剑客拦路，是否绕行？侍卫统领说道。剑客，直接过去吧。秦九幽说道。话虽如此，可侍卫统领他们还是小心翼翼地靠近过去，因为那个剑客看起来虽然邋遢了一些，可是感受不到对方的气息，最起码要比他们强大。他们刚靠近，就看到那个剑客有了动静，顷刻间，侍卫们立刻准备战斗，容不得半点马虎。听闻大皇子途径此地，李白特来此等候，愿为大皇子效力。剑客李白说道：“殿下，此人来历不明，还望小心应对。无妨，愿意来投奔我这个落魄皇子的，又能有什么心思呢？就留下来吧。”秦九幽说道：“这就是系统召唤来的随从啊。”外表看上去并无任何出众之处，可是，在秦九幽的眼里，对方的属性可是一览无余啊！随从李白，境界宗师三重，功法青莲剑经，绝学青莲剑歌，大河之上。李白是货真价实的宗师武者，整个大秦都凑不出十个人来，哪怕他的便宜老爹也才这个境界罢了。后天、先天、宗师，每一个境界的突破都是难以逾越的鸿沟，又不是每个人都跟他一样，直接使用灵气丹就能够提升实力了，根本不需要修炼的。多谢李白，愿为大皇子效劳。莫名其妙多出来一个人，并且始终保持高傲的姿态，让侍卫们不得不多出一个心眼
，生怕李白做出过激举动。王都，人都派出去了吗？回主人，已有一位先天武者以及九位后天顶尖武者过去，定教大皇子不会出现在您的面前。好，秦九幽一死，再也没有人能与我争。这个鬼鬼祟祟、戴着面具的家伙，不知道在谋划着什么东西，一定要将秦九幽置于死地。甚至于在得知有先天武者出手，更是大笑起来。而能够调动先天武者，说明这人本身的地位并不低，最起码也得是当朝二品以上，或者是某个王都的顶尖家族。另一边，秦九幽的马车不急不缓地前行着，转眼间天黑了下来。此时他们距离王都已过去四百里，速度并不算快，距离郎宁城还有上千公里的路程。夜晚赶路是极为不明智的选择。他们身处在丛林深处，尤为小心一些，直接在原地升起篝火，简单的对付了一下，让人守夜就各自休息去了。时值后半夜，众人昏昏欲睡之际。秦九幽呼唤李白过来，李白知道怎么做了吧？秦九幽说道：“殿下放心，白这就去处理那些尾巴。”李白说道：“今天下午的时候，他们就发现了有一伙人正在尾随着自己，实力还不低。原本以为只是恰巧路过，可对方一路上都是不紧不慢的跟随。”秦九幽不得不怀疑，对方就是冲自己来的。既然如此，他也没有必要客气，毕竟是一位先天武者呀、啊，拥有如此实力，却来这里谋害自己，那他也不能心慈手软了。我们一起过去。”秦九幽说道。李白并未多说什么。以他宗师的战斗力，足以保证秦九幽的安全。那些人翻不起大浪。行动起来之后，李白发现自家主人的实力好像并不差劲啊。殿下，你……李白惊诧地说道，因为秦九幽表现出来的，明明就是先天武者所拥有的力量，与外界传闻不符，到头来还是自家殿下隐藏的最深呢、啊。这些不重要，秦九幽说道。也确实如此，他也不需要别人知道他拥有强大的实力，只想安安静静的，不喜欢有人来打搅自己。当然，他也不介意送那些人一个惊喜。李白没有接着问。而是跟在秦九幽身后，朝着附近的一个营地走去。正是敌人藏身之所，刚靠近就听到对方在窃窃私语：“可以动手了，今晚秦九幽插翅难飞。”要怪就怪他太张扬了。他们换上夜行衣，扑灭篝火，掩盖他们来过这里的踪迹，准备趁着夜色动手，一刻也等不及了。这种荒郊野岭的，就算秦九幽被杀，别人也需要好些时间才会发现这里的事情。还真是冲我来的。秦九幽心想，这下动手就更加没有压力了。他们想要自己的命，那就只好请他们下地狱了。突然间，正要行动的黑衣人们。顿了下来，秦九幽，他们一副见了鬼的模样，看着不知道什么时候出现在自己身边的两个人，一个他们认识，就是他们的目标，可是另外一人从未听说过。听说你们想除掉我，我就在这里，来吧。秦九幽勾了勾手指，说道，丝毫没把他们放在心上，除了那个先天武者还算过得去之外，其他人没有任何意义。该死，资料有误，快杀了他！如此情景，他们那里还不明白，秦九幽才是隐藏最深的那一个。这个时候出现在这里，绝对不是什么好惹的主。先王罚九天。秦九幽动了。上手就是绝学，就是以他的实力无法牵引异象，仅仅是让他的作战方式得到增幅而已。可来到他面前的人，无一不是被击飞出去。强大的力量让人绝望。先天武者，他们露出了惊骇的目光，有些不敢相信，这个只知道花天酒地的大皇子，私底下居然有这么恐怖的实力。几个回合下来，己方就已经倒下了好几个人，无再战之力。真弱呀，李白，交给你了。秦九幽说道。实际上是他到极限了。先王罚九天可不是那么好用的。才几分钟的时间，他的身体就达到了负荷极限，但战斗力猛增也是真的。他要是熟练一些，可以在顷刻间就把这些人给杀了，不至于浪费这么多时间。殿下，李白说着，也不隐藏自己的气息，直接以灵气凝聚出来一把长剑，如此手段，把对方都给吓傻了。灵气化冰，宗师武者。李白不是没有武器，就是想要给对方秀一波。我们都错了呀！他们心若死灰，所有人都小瞧了那位他们看不起的大皇子，实际上才是最恐怖的敌人。就这样的底蕴，只要他开口。怕是秦玄真都会当场退位，隐居幕后了吧？能让宗师武者跟随，谁敢说他废物？几个呼吸间，除了那个先天武者之外，其他人都死了，他自己也被俘虏了。说说，谁派你来的？秦九幽说着，靠近过去，脸上严肃的神情让对方心理压力大增。我是不会告诉你的。说着，那人的声音越来越小，嘴角流出鲜血，显然是服毒自尽了，也不愿意出卖自己的主人。忠心可嘉，但没什么用。秦九幽说道。说完，带着李白离开此地，就好像没有来过一般。对于他们二人的气息，别人根本不熟悉，而且要是知道他们是被宗师武者杀死的，那就更加不敢跳出来了。计划还未开始，就已经胎死腹中。回去之后，秦九幽可以安稳的睡了一觉。果然，这个世界还是以实力说了算，不然即使再多的财富和权力，也无法保证自己的安全。至于这些人的背后究竟是谁在操控，他会查清楚的。至于动手与否，那就有待商榷了。他只想安安稳稳的当一条咸鱼，并不想参与任何纷争。到最后，他们任何人取得了胜利，和自己都没有关系。只要不波及威胁到他，他可以睁一只眼闭一只眼。清晨，殿下，请立即上马车，我们要快些离开此地。侍卫统领说道，看起来有些着急。发生什么事了？秦九幽问道。怎么一觉醒来就急匆匆的要离开了？殿下，我们在附近发现了十具尸体，昨晚在我们附近发生了火并事件，这里不安全了。侍卫统领说道。
。虽然他们不希望跟在秦九幽身边，可对于自己的职责，他们尽职尽责，把秦九幽送到狼宁城。哪怕以后他们都要在秦九幽身边当差，也会尽到自己的本分。既然如此，我们就快些离开吧。”秦九幽说道，并不过多解释什么，有些事自己知道就行。至于别人想知道什么，那就是他们自己的事情了。等对方发现这里的时候，恐怕都过去好几天了。而且看到那恐怖的伤口，不知道是否还有勇气进行第二次追击呢？不管是不是秦九幽动的手，也能够让对方忌惮，认为可能是秦玄真在背后操持着，想要动手也得三思而行，不然搞砸了谁都不好过。至于秦九幽本身，没有人相信他会是一个强大的武者。这次他们速度明显加快了许多，可能是想着早点到狼宁城而去吧，只有到了封地才算是安全。话说这狼宁城在大秦的地位绝对不低，这是边关城池，距离最近的天山关只有五十里的距离。要是天山关被攻破，那么狼宁城就会首当其冲，被其他帝国所蚕食。据说天山关驻守士兵达到了三万人，每天面临着巨大的挑战，同时还会每年吸收附近城池的百姓作为有生力量投入到战争之中。边关是最容易发生战争的地方，与天山关比邻的是莽汉王朝，实力和大秦差不多，但侵略性极强。再加上莽汉王朝差不多全国都是草原，不适合耕种，不入侵就没有充足的粮食。最重要的一点，莽汉王朝位置非常尴尬，在地图上的一角所面临的王朝就只有大秦，不与大秦争。难不成还要跨越无尽海域去其他王朝入侵吗？而秦玄真依旧让他来狼宁城，原因无他，这里是秦家的发迹之地，更是有着秦家祖地，几乎每年秦玄真都会带领官员来到这里祭拜。如此情况下，狼宁城的位置就相当重要了。可以说，这里的一切都是由中央掌控，哪怕他来到了这里，无非就是享受着这里俸禄，其他的什么也不用干。这样的惩罚对于秦九幽而言实在太轻了，无怪乎会有官员想要反对。谁都能看到秦玄真这是对秦九幽的偏爱，若非如此。又有什么人会冒着天大的风险在半路对他劫杀？只要这里属于他的封地，差不多就有了一块免死金牌。哪怕他犯再大的错误，也没有人敢动他，除非大秦灭国。紧赶慢赶，几天之后，他们终于抵达了狼宁城外。大皇子驾到，城主还不快快出城迎接？侍卫统领大圣呵斥道：“哪怕秦九幽再怎么混账，那也是皇家之人。”在下狼宁城城主傅明轩，拜见大皇子殿下。只见从城门之内，两排士兵站得整整齐齐，路上也被清空。为首之人立刻走过来，身后还跟着一群人。他就是大皇子啊！听说他喜欢抢抢妇女，这可怎么办啊？完了，以后我都不能出门了。这个登徒子怎么就来这里了？附近的百姓心里有着各种奇怪的想法。不过可以见得，秦九幽在大秦的风评并不怎么好。毕竟他这些年的混账事迹早就传遍了大秦。你就是城主啊？本皇子的宫殿准备好了没有？还有女眷呢？少了本皇子，拿你试问？秦九幽张狂地说道，不改王都的脾性。果然啊，他就是来糟蹋我们的。可怜那些被选中的姐妹了，碍着什么世道啊？秦九幽刚到这里的第一句话，就让这里的百姓厌恶至极。早就准备好了，傅明轩说道，有些无奈。如今这位大神来到了狼宁城，恐怕又要永无宁日了。如此便好。对了，你旁边这位是？秦九幽指了指傅明轩旁边的一个妙龄女子，说道。刹那间，傅明轩脸色大变，就连那女子面色也变得惊恐起来。过了好一会儿，傅明轩才说道：“回禀大皇子，这位是小女傅萱萱。”此刻她头都大了，要知道不带傅萱萱出来了，被秦九幽看到，这就是一个灾难。傅萱萱，好名字，晚上到我哪里去吃个饭，顺便认识一下。秦九幽嬉皮笑脸的说道：“我不要，我才不要跟你一起吃饭。”傅萱萱说着说着，急哭了。对方什么品行，人尽皆知。哈哈哈，有个姓，就这么定了，带路吧。本皇子路上舟车劳顿，有点累了。秦九幽说着，又回到了马车里，不给其他人说话的机会。呜呜，依旧能够听到车外哽咽的声音，而旁边的百姓无一不是扼腕叹息。这才刚来，连城主的千金都要保不住了，更何况是他们的女儿呢？这就是一个混世魔王啊！傅明轩此时此刻想要活剐了秦九幽的心都有了，可他没有勇气，也做不到。他就是一个小小的后天七重武者，连秦九幽身边的那个侍卫统领都干不过，又如何反抗？怀着沉重的心情给秦九幽引路。秦九幽抵达狼宁城的所作所为迅速传开，家有女儿的绝不让出门。谁知道对方会什么时候出来？万一碰上了呢？到时候名声可就保不住了。面对种种不公，他们除了接受之外，什么也做不了。从秦九幽官邸回来之后，傅明轩立刻就回到了家中。此时，傅萱萱还在哭哭啼啼，刚才的事情把他吓得不轻。一个黄花大闺女，硬生生把人家吓成这样。萱萱，爹对不住你啊！傅明轩说道。爹，我不想去，你让我走吧，送我离开狼宁城。傅萱萱哽咽的说道，再也不想看到那张令自己厌恶的面孔了。可是，你能去哪里呢？傅明轩说道。从小，傅萱萱就没有离开过狼宁城，离开之后，一个人又怎么照顾自己？老爷，难道就没有别的办法了吗？旁边的贵妇人说道：“显然是傅萱萱他娘。”“是啊，爹，惹不起我还躲不起吗？”傅萱萱擦干了眼泪，从未想过恶难距离自己会这么近。她自问，从来没有害过人，也没有以自己的身份去打压别人，反而是对待狼宁城的百姓极好。可即便如此，老天爷却给自己送来了一个恶魔。
多么希望这一切都没有发生啊！除非天山上的那位收萱萱为徒。”傅明轩想了想，说道：“老爷，你是说天星老人？”贵夫人说道：“没错，正是他老人家。只要能够傍上这座靠山，哪怕是大皇子秦九幽也不敢造次。”傅明轩说道：“天星老人那可是宗师强者，对大秦王朝贡献极大。哪怕是秦玄真，也要给几分面子。如今就是为了镇守边关而存在的一位强者，不轻易出手。”而且很久也没有看见对方下山了，除非是莽汉王朝那边也有宗师强者到来。那我现在就去天山。”傅萱萱说道，“这或许是他唯一的出路了，不然这偌大的大秦，他不论跑到什么地方都会被抓来的。”好，希望天星老人能够收下你。”傅明轩说道，“现在也没有更好的法子了，姑且一试，但愿能够成功。”当天下午，他孤身一人抵达了天山山顶。“你的来意，老夫已经知晓。大皇子之事，偶有听说，确实混账了些。可那毕竟是皇家之人，若留你在身边，势必会惹恼大皇子。”不过今晚老夫也会前往赴宴，到时你便与老夫一起，大皇子应该会给几分薄面，不会刻意为难你。”天星老人说道。虽然有些扼腕叹息，可他也无可奈何呀。他就是一个宗师一重武者，秦家实力要比他强大太多，而且秦家有恩于他。对方把秦九幽放到这个地方来，也是非常在意这位皇子的。还有一点，明知道他在这里，还要把秦九幽送来，无非就是让他也照顾一二。所以傅萱萱来求，他是真的爱莫能助啊。可以庇护一时，却庇护不了一世啊。多谢前辈。傅萱萱重重地磕了三个响头，只要熬过了今天晚上，他就乔装打扮远走高飞，去到一个秦九幽找不到自己的地方去，哪怕沦为平民百姓也在所不惜，最起码比被那个禽兽糟蹋要好。孩子，快快起来！天星老人连忙把他扶起来，他都不一定保得住人家，那里能够接受这样的答谢啊？承受不起。对于许多人来说，这注定是一个难熬的夜晚。可是也有一些人巴不得碰上这样的机会，收拾妥当，两人一同前往狼宁城。如果连天星老人都保不住傅萱萱的话，那他也只能接受这不公的命运了。秦九幽的府邸很大，占地极光，可以说是把他的寝宫都给搬过来了。是狼宁城最大的一家官邸，里面干活的人就有一两千，属实是奢侈浪费。今晚过后就把他们弄走。秦九幽心想，来到封地之后，他可以每天签到一次，能够得到许多奖励。这些人在这里只会影响到他，秘密越多，知道的人越少越好。或许以后除了必要的几个人之外，都可以剔除出去。刚来这里还是要做做样子的，别人对他越厌恶越好，这样以后哪怕他消失了，也不见得有人会在意。到最后，慢慢的淡化出别人的记忆里。当夜幕降临，狼宁城的达官贵人纷纷前往秦九幽官邸，送上自己的贺礼，有金银珠宝，有美女佳人。收，秦九幽什么都收，正愁没钱，这些人就送上来了，还像模像样的让人记账上。城主傅明轩携夫人道，送上贺礼。老夫啊，轩轩怎么没来啊？秦九幽不合时宜的话又出现了，有人脸色大变，有人一副看戏的模样。今天早上的事情，他们也听说了，只能怪傅明轩倒霉。如果当时不带着傅轩轩到场。就不会有那么多事。回大皇子，小女与天星老人，稍后就到。”傅明轩说道，不卑不亢的。此时他已经放心了。如果连天星老人都保不住的话，那么也何该傅萱萱有此一劫？可别让本皇子等太久了呀。”秦九幽说道。“是是是。”没多久，天星老人和傅萱萱就到了。“张老师，好久没看到你了。”秦九幽说道。天星老人姓张，曾经教导过秦九幽一段时间。大皇子还能记得我这个糟老头子，是老头子的荣幸啊。”天星老人说道。“快请入座。”来人啊，给张老师看座。秦九幽说完，一脸贱兮兮的走到傅萱萱身边，说道：“萱萱啊，我可是期盼了你好久，来这么慢做什么？”闻言，傅萱萱面色大变，就连天星老人也好不到哪里去。要知道，傅萱萱可是跟着他过来的。如果秦九幽乱动傅萱萱，就是连他的面子也不给。大皇子，还请自重。傅萱萱说着，迅速逃离到天星老人身边去。你逃不掉的，如此完美的灵体可不能埋没了。”秦九幽小声说道，并未声张，而是到其他地方转悠去了。整个夜宴之上，有人如履薄冰，有人谈笑风生，形成了两极反转。到后面，客人们陆陆续续的离开了，唯独傅明轩一家被留了下来。他们现在可是如坐针毡。夜宴从开始到结束，秦九幽的目光就没有离开过傅萱萱。张老师啊，夜深了，您老要是有事，就请先离开吧。”秦九幽说道。“大皇子，这女娃是跟老夫一起来的，是否可以跟老夫一起离开？”天星老人说道。这话让傅明轩他们有些安慰。“你说呢？”秦九幽话锋一转，突然间凝重起来，让人有些害怕。不要不要不要！我不要留下。其他人还没说话，傅萱萱又着急哭了。她现在是真的怕秦九幽，如恶魔般的微笑，目光放在天星老人和父亲傅明轩身上，可得到的结果无一例外都是无尽沉默。面对如此一个混账，他们没有任何办法，更加不敢得罪。对方连天星老人的面子都不给，何况是傅明轩夫妇了？在秦九幽面前没有任何说服力。这一刻，傅萱萱心若死灰。爹娘，我今后就留在这里服侍大皇子殿下，不劳您二老担心了。傅萱萱说道，声音明显小了很多，或许是认命了吧。萱萱，傅明轩欲言又止，说却说不出口。行了行了，你们真啰嗦，赶紧走。秦九幽不耐烦地说道。剩余之人匆匆忙忙离开了秦九幽府邸。
，不敢在这里多待。此时，秦九幽府邸之内，除了原来的人之外，就只有他自己带来的十几个人了。偌大的官邸，也只有那十几个禁卫军事武者，武力实在薄弱。跟在秦九幽身后，傅萱萱大气不敢出，一直走到了后院。夜深人静的，很是让人害怕。直到秦九幽坐在院子里的凳子上，他还战战兢兢的站在旁边。大皇子，这丫头怎么处理？李白说道：“你觉得府邸的武装力量如何？”秦九幽并没有回答李白的问题，而是反问道：“说实话。”很差劲，随便来几个强者就能够攻破府邸的防御。李白如实说道。也正如他所说，除了李白之外，没有任何高手。那你觉得他怎样？秦九幽又指了指傅萱萱。一般。李白摇摇头说道。于你而言，确实一般。不过在这片天地，以他的体质，成就一方强者，没有任何问题。秦九幽说道。殿下，您是想要培养他？李白听出了弦外之音。不错，又到了千年一刻的灵气复苏，许多隐士强者会纷纷从黑暗中走出来。仅凭你的力量，不足以保证狼宁城的安宁。以后他就交给你指导，尽快让他提升上来。”秦九幽说道。他要培养属于自己的班底，不管以后这片世界会发生什么天翻地覆的变化，都有他的一席之地。旁边的傅萱萱刚开始的时候听得云里雾里的，可是后来他清楚了，秦九幽并没有想过要对他怎么样，而是打算培养他。这算什么事情啊？早点说不就好了？害得自己提心吊胆的。你呢？是否愿意效忠本皇子？秦九幽看向了傅萱萱。当然，我并不强迫。你不愿意，天亮可以安然离去。”秦九幽接着说道。原本还在犹豫的傅萱萱，听到后半句，神情立马就变了。我愿意，那种弱小的感觉太让人无了。他要变强，或许这个大皇子的名声并不怎么好，甚至是声名狼藉。可就从刚从两人的谈话，可能所有人都小瞧了这位大皇子。跟在他身后也并非不可。从今天开始，要改变对大皇子的固有印象了。我需要绝对的忠诚，一旦背叛，我会派人追杀你到天涯海角。你能做到吗？秦九幽慎重的说道。这可不是儿戏，一旦做出了选择，那就要负责到底。我能，好，起誓吧。傅萱萱宣誓效忠秦九幽，永誓不背叛。恭喜宿主收服一位完美灵体拥有者，奉上幸运宝箱一个。还有这种操作？秦九幽心里疑惑不已。不过他这个系统也才刚激活几天，不了解的地方还很多呢。给你介绍一下，这位以后就是你的导师，他叫李白，一位宗师三重舞者。秦九幽指着李白说道：“宗师三重。”傅萱萱震惊地看着李白，这个看上去有些放荡不羁的中年男子，居然是一位宗师大高手，比之天星老人还要强大。无怪乎可以无视对方了。秦九幽身边跟随如此恐怖的人物，那就和自己所想象的有偏差。这是一个不折不扣的大魔王，隐藏的最深了。徒儿拜见老师。傅萱萱说着就跪了下去。这可是宗师啊，在大秦的地界上，绝对的至强者，没有人愿意与之发生冲突。不必拘谨，既然是殿下的旨意，李白自当好好教导你。李白说道：“言外之意，就是因为秦九幽的原因才教你的，不然以你的资质，还不配让我教你，就是这么一个意思。”多谢大皇子殿下。傅萱萱说道：“这一声谢谢。”是发自肺腑的。很晚了，这附近空房间很多，你自己挑选一间，明天送你点好东西。”秦九幽说道。因为完美灵体的缘故，在大秦根本没有人能够教导他，或者说连他的体质都没有被发现，就跟寻常人无异。这或许就是璞玉蒙尘吧。没有碰到高手，这块璞玉就要被永远雪藏了。其实秦九幽也想不到，自己只是随便来到这里，就碰上了这样一个人才，可以充实自己的力量。一年才可以召唤一次，速度太慢了。是，一改之前要死不活的样子，开开心心的去找属于自己的房间。按照今天所看到的情况，以后可能还有人会来，他们可能会比自己更加强大，所以他要尽一切可能的提升自己。回到房间之后，秦九幽直接躺下，终于摆脱了王东那个复杂的地方。以后在狼宁城这里，还不是自己的天下吗？什么也不用做，每天签签到，还有地方官上供，就足以养活整座官邸，甚至于他还要改变官邸的结构。而秦九幽抵达狼宁城之后的所作所为，也迅速在大秦境内传开，以迅雷不及掩耳之势蔓延各地。有人庆幸秦九幽的封地没有在自己那里。总之，对秦九幽不好的话，几乎都被传遍了。不过秦九幽可不会在乎这些，要的就是这种效果。等别人哈哈大笑的时候，他悄悄的积攒力量；等到别人发现不对劲之时，他早就登临九天之上。直至清晨时分，秦九幽醒来，自动签到成功，获得灵气丹星号时，金元丹星号五，黄金万两。金元丹出现新丹药了，秦九幽立马就来了精神，查看了一番，才知道这是为宗师以上强者准备的丹药，可以提升他们的境界。这些天，他也签到获得了一些资源，修为提升到了先天五重、先天境的提升，每一重都需要五颗灵气丹，突破速度慢了许多。可对于其他武者而言，这速度依然太快了。另外，还获得了几门武学，其他的就是普通的金银珠宝了，可用于日常开销。今天暂且不提升我自己了，先把傅萱萱提升上来。秦九幽心想，怎么说也是自己的人了，实力太低，说不过去，正好可以提升到先天境界。如此一来，他的身边强者又多了一位，另外还可以提升一下李白的实力。今天出现的金元丹是不可多得的好东西啊！开启幸运宝箱，秦九幽说道：“这是昨天晚上收服傅萱萱所获得的物品，还没有打开过。获得功法九转金身诀，绝学大荒剑经
，灵体觉醒丹心好医，好东西啊，正好适合傅萱萱。秦九幽只是看了一眼，就确定了这是为傅萱萱准备的东西。他和李白都用不到这些物品，东西不错。至于能走到哪一步，就看傅萱萱自己的了。与此同时，所有的下人已经聚集到了一处院落之内。昨天晚上，秦九幽就吩咐他们要到哪里去，说是有重要事情吩咐。他们抵达后没多久，秦九幽穿戴整齐，缓缓来到了这里。今天把你们叫来，没别的，大家离开吧，到账房各领三月工钱。秦九幽直截了当的说道。他不需要这些人在这里做什么，以后也不会允许任何人随意进来。此地俨然已经是他的秘密之地，只有自己人才能进来。而且这么多人当中，难免不会有其他家族的成员。不管他们出于什么目的来到这里，秦九幽都不会允许他们存在。把所有人解聘是最好的选择。啊，大皇子，这是为什么啊？大皇子，别赶我们走，我上有老下有小，就靠我了。秦九幽的话让他们一时间有些不知所措。谁在废话？直接丢出去！秦九幽说道，面色顿时冷酷下来。那十几个禁卫军立刻站了出来，他们可是后天武者，足以让这些人感受到巨大的压力。这下没有人敢多说什么了。他们不知道为何秦九幽会性情大变，但现在不领工钱离开，到时候什么也得不到，全都一一排队到账房领钱去了。一直忙碌到中午时分，府上的人已经全部离开，一个也没有留下。那些院落瞬间就空了下来，谁也不知道秦九幽为何要这么做。不过傅萱萱倒是猜出来了一些，明明拥有如此强大的力量，却偏偏隐而不显，就是不想让人知道，恐怕所图甚大。而他已经宣誓，跟在秦九幽身边，自然不会把这些事说出来。你们要是没事，也回王都去吧。”秦九幽对着那些禁卫军说道。“可是殿下，就说是我的意思，父王不会怪罪你们的。何况你们本身也并不愿意跟着我来这里，不是吗？”秦九幽说道，毫不在意这些人的看法。被秦九幽挑明，这些人反而是低下了头。说实在的，他们非常不情愿跟在秦九幽身边，可是总有一种奇怪的感觉：如果自己今天离开，一定会失去些什么。既然如此，殿下，我们兄弟就返回王都了。您好自珍重。”侍卫统领说道：“去吧，回去了也不要提及我这个人。”秦九幽说道。这些人也纷纷离开，原本可以容纳两三千人的府邸，顷刻间就只剩下三个人了，和冷宫差不多。殿下，你把人都赶走了，那这里谁来负责啊？傅萱萱问道。“你呀、啊，难道是我呀？”秦九幽说道。傅萱萱内心万分纠结，好歹自己也是城主千金，不过这里面就自己最差，好像也只能由自己来做了呀。不需要打理什么，足够我们三人起居就行了。除了必要的修行之外，你想出府，随时可以。秦九幽接着说道：“好吧。”傅萱萱说道。此时，郎宁城已经引起了轩然大波，几千人离开秦九幽府邸，一时间流言四起，就是有些猜不透秦九幽为何要这么做。就算怕被人监视，也不至于把所有人都赶走吧？就在刚刚，我看到了那些禁卫军也离开了。大皇子这是要做什么？这岂不是说大皇子府邸空虚，没有强者可用吗？我们郎宁城又是边关之地，如果莽汉王朝派人过来掳走大皇子，事情岂不是非常糟糕？简直是胡闹啊！对于秦九幽的做法，他们非常不理解。可又没有人敢去问询，城主府，老爷，我们要不要去把萱萱接回来？贵夫人说道。那么多人都出来了，唯有傅萱萱没有。作为生母，又岂能不着急？也好，等下我就差人前去一趟。傅明轩说道。秦九幽只说让傅萱萱过去一晚，又不是要留在那里。林回来了，就是不知道傅萱萱愿不愿意回去的问题。一夜过去，他们两人也白了许多头发，为傅萱萱的命运担忧。然而，外面的一切无论如何也影响不到秦九幽，反而是因为那些人离开，导致这里非常安静。哪怕是在王都都没有这般清静过。李白，这五颗金元丹给你，应该能让你更进一步。秦九幽说着，拿出了金元丹。他现在用不上，给李白使用，还能提升实力，何乐而不为呢？至于会不会有人趁着这里空虚的时候过来，他并不担心，只要不怕死，谁来都可以。哪怕是莽汉王朝的皇帝来了，他也不会担心。多谢殿下，李白说道，接过了金元丹。看着这一幕，傅萱萱感觉有些不真实。这真是那个只知道花天酒地的废物大皇子吗？怎么随手就能拿出这种资源啊？下意识的掐了自己一下。啊！顿时尖叫出声，你在干什么？秦九幽问道。突如其来的声音，怪吓人的。哟，有点不真实。傅萱萱说道。从遇到秦九幽开始，他一次又一次颠覆自己的认知。对于秦九幽，他只听过别人说，从来没有了解过。或许压根就没有人了解过他。现在到你了，秦九幽说道。我，傅萱萱指了指自己，有些不明所以。昨天我说过的，给你一些好东西。作为我的人，你的实力太差了。秦九幽说道。傅萱萱面色不变，自己好像被人嫌弃了。不过想想也没有什么不妥的，连李白都有宗师的实力，那么作为殿下，秦九幽的实力又是什么境界呢？这是一个问题，他也不会傻到去当面问秦九幽对方是什么境界。要知道，现在的他们就是主上与下属的区别。这是九转金身诀，大荒剑经和灵体觉醒丹，对你非常契合。你先回房把觉醒丹吃了，等下再修炼。秦九幽说着，拿出了今天早上开出来的东西，全都送给了傅萱萱。于他而言，没有任何用处。地地经，看着九转金身诀上面著名的等级，他身体都在颤抖。哪怕不是武者，也知道什么是地精。在这片世界，大地那就是至高无上的存在。
，他们所修行的功法就被称之为地精，威力强大无比，能得到传承，未来未尝不能正道称帝。这对于傅萱萱的冲击力，别提有多震撼了。才刚见面就送这么贵重的东西，而且看样子不过是随手拿出来的，人比人气死人啊！殿下，这太贵重了。”傅萱萱说道，“以你的体质，这地精是最适合你的。何况地精我并不在乎。”秦九幽说道。顿时间，他如遭雷击，好大的打击啊！连地精都不在乎。那自家殿下该有多恐怖？不说不问，蓦然收起这些东西，转身回房。既然秦九幽送给了他，那他就收下了，先提升自己了再说。毫不犹豫的吞下灵体觉醒丹，顿时间一股火辣辣的感觉从心底升起，浑身就像是被火焰灼烧一般，豆大的汗珠不停的从脸上滚落。过了一会，啊，他尖叫了一声，不是因为太痛苦，而是一身轻松，感觉体内充满了力量。等觉醒丹完全发挥作用之后，他换上了一件衣裳，这才走出房门。此时的他感觉身轻如燕，与之前是天壤之别。多谢殿下栽培。傅萱萱跪在秦九幽面前说道：“不错，体质觉醒，你以后的修行之路事半功倍。就让我再帮你一把。”秦九幽说着，从怀里拿出了灵气丹。这是灵气丹，可以帮你快速突破境界，且不会有任何副作用。这次傅萱萱拿到之后，当着两人的面直接吞下。霎时间，他的修为迅速暴增，一颗一重，根本用不了几分钟，他的修为瞬间暴涨上去。后天一重，三重。一直到先天一重才停了下来，和当初的秦九幽一样，一路突破到先天之境。可以说，先天武者在附近几个王朝境内，那都是王侯的待遇，每一位都弥足珍贵。可就是这样的强者，却能够在刹那之间就被缔造出来。我是先天了，傅萱萱不可思议的说道，从来没有想过自己有一天会踏足先天之境。本以为这辈子就这样过去了，不曾想遇到秦九幽之后，自己会有如此蜕变。先天而已，不可骄傲放纵。秦九幽说道，在王都生活了那么久，他深谙力量的重要性。是，殿下。傅萱萱说道：“简简单单三字就好，不需要说其他的。你家里来人了，出去一趟吧，不要轻易暴露自己，隐藏好自己对你有好处。”秦九幽说道：“我这就去处理，一定回来。”说完离开了这里。因为是秦九幽府邸的缘故，傅明轩也不敢贸然派人进来，把傅萱萱带走。哪怕这里已经没有其他人存在，在这里他身份卑微，可是出了这个门，他还是那个高高在上的城主千金。哪怕在那个地方待了一夜，也没有人敢乱嚼舌根。别忘了，秦九幽还是当朝大皇子。出去之后，直接钻进马车之内。任凭车夫驱使前往城主府，不过他的一门心思却是留在了大皇子府邸那边，尚且还没有正式修炼，已经获得了如此强大的力量，他要抓紧时间回去向李白导师请教修炼上的问题。现在的他就是空有力量而已，却无法发挥出应有的战斗力。不多时，他回到了城主府。我的女儿，刚进门，贵夫人一把抱住了傅萱萱，失声痛哭：“萱萱，殿下没有欺负你吧？”看着二老鬓边白发，他心里也很难过，但他也不敢把那里的事情告诉他们，这实在太可怕了。谁能想到那个放荡不羁的大皇子才是隐藏的最深的人呢？而且还关联着自己的命运。他知道自己怎么做才是正确的选择。爹娘，我没事，殿下对我很好。”傅萱萱说道。“那就好，回来就好。”傅明轩说道。“最重要的是，傅萱萱回来就好了，其他的他们也顾不上了。”“不，我要回到殿下那边去。”傅萱萱摇头说道。“萱萱，为什么啊？殿下就是一个大魔头，你这不是羊入虎口了吗？”“不行，这绝对不行。”二老坚持反对着。不管是谁都会对秦九幽有偏见吧。爹娘，现在我也算是殿下身边之人了。我要是离开那里，我又能去哪里？永远躲在家里不成？傅萱萱说道。也确实如此。如果一切平安顺利，他可能永远会留在家里，那里也去不了。但是现在他有了更好的选择，而他所说的是殿下身边之人，就仅仅是字面上的意思。至于别人怎么理解，他不需要解释，解释越多，只会越描越黑，说了也不会相信。等到有朝一日他奉武九天之时，别人就会知道他做了一个多么正确的选择。此话一出，傅明轩两人沉默了。他们只想着自己了，却忘了傅萱萱回来之后哪里也去不了。萱萱，那你照顾好自己。”贵夫人说道，“现在除了这些，他还能说什么呢？放心吧，我很好，而且我可以随时回来。”此时，秦九幽这边，李白已经开始使用金元丹提升修为了。和后天先天相比较，哪怕是有金元丹，提升的速度并不快，足足花了一刻钟，才成功让李白提升了一个小境界。虽不说能够在大秦无敌，但起码也能够横着走了。没有人敢对李白动手，达到这个境界的人少之又少。特别是在这种地域边缘，能出现几个宗师已经非常了不起，何况还是宗师中期级别的强者，那就更少了。哪怕是大秦，据他所知，也仅有两位达到中期，其余之人，包括他父王在内，也才三重而已。可见修炼难度不是一般的大。李白，恭喜啊！秦九幽说道。李白实力越强，他就越开心，这代表着自己的实力更近，不可以面对诸多危险，一切都是殿下栽培。李白说道。不敢鞠躬，若非秦九幽赐予丹药，他恐怕还需要一段时间才能够突破到四重。在他们说话的间隙，傅萱萱回来了。从这里到城主府才多远的距离？步行五分钟不到。何况他实力那么强，一分钟都用不到，并未在城主府过多停留。相比于浪费时间，他现在更加倾向于修炼。不然如何对得起自己这一身强大的修为？还有诸多东西
是自己所不曾掌握的。回来了，秦九幽说道。是的，殿下，我想修炼。傅萱萱说道，毫不掩饰，也没有什么好掩饰的。到了这里，除了日常之外，他也不需要担心什么。行，李白，你来教他，我出去转转。秦九幽说道。李白默默的点头。既然秦九幽要求，那他就一定会做好。虽说傅萱萱不适合自己的剑道，可对于初学者而言，他还是可以给予指导的。后面的路还是要傅萱萱自己来走。秦九幽离开之后，院落之内不时传出来练武的声音，哪怕是拥有先天的修为，在李白的指导下，傅萱萱也有些吃不消。离开府邸之后，秦九幽在大街上乱逛，下意识的就要朝着青楼走去。不过临近门口又停了下来，已经没有必要。如今他已经离开王都，许多事情没必要继续。而且认识他的人并不多，更多的是那些道听途说之人，哪怕是走在大街上，也能够听到那些茶楼里。传来关于他的事迹，对此他只是莞尔一笑。等自己消停一段时间之后，就没有人记得他了。当一个人要决定隐藏在幕后的那一刻起，就注定会被人遗忘。刚才坐在那里的人，怎么看着有点眼熟呢？你这么一说，还真是这样，有点像那个谁。一时间想不起来。秦九幽起身离开之后，附近之人才注意到他这里，只是一时间想不起来坐在这里的那个人是谁了。如此日复一日，转瞬间他来到狼宁城，已经一月有余，深居简出。从半个月前开始，几乎已经听不到他秦九幽的事情了。甚至于百姓都没有注意到，似乎那个令自己厌恶的大皇子已经好久没有出现，可以说是从来到这里之后，秦九幽就没有怎么行动过。真正记得的人，恐怕也就傅明轩等人吧。到如今，他们也看开了许多，女儿偶尔回来一趟，然后又匆忙离开，似乎更加喜欢留在大皇子府邸。另外，也不知道是不是错觉，自家女儿的心态好像发生了巨大的变化，就连脸上也没有忧郁之色，和之前的抗拒完全不同。大皇子，你究竟是一个什么样的人呢？傅明轩心想，对于秦九幽。他了解的实在太少了，根本不像是王都传闻的那般。来到这里之后，深居简出，到现在几乎多少人记得，在狼宁城还有一位大皇子的存在。再加上秦九幽那边把所有下人遣散，对里面的消息更是一无所知，这不由得让他对这位大皇子产生了强烈的好奇心。此时，院落之内，挥剑速度再快点，太慢了。用力，没吃饭吗？能够听到李白的训斥声，傅萱萱也不甘示弱，哪怕再怎么被李白骂，他也会做到最好。只有他自己清楚。这是对自己好，就从他那飙升的修为来说，足以证明一切。李白可真没有当老师的天赋。旁边，秦九幽叹息一声，他就只适合自己修行，而不善于教人。可是秦九幽这里也没有别的强者可以指导傅萱萱了，他也不知道去那里弄召唤次数，只能等一年。一月时间，这里可是发生了天翻地覆的变化。首先就是李白高达宗师九重的修为，无敌于这边陲之地，一剑出尔天下惊。其次就是他自己了，也已经踏足宗师一重之境。到了后面，已经不像刚开始那般。一重境界，一颗灵气丹那么简单，需要许多天才地宝，哪怕是他提升的也不多。可如果他的破境速度传出去，怕是能够那些人吓坏，自己辛苦几十载才堪堪突破先天之境。而秦九幽却在一个月之内就达成了自己终其一生也无法探究的境界，该是多大的打击！至于傅萱萱，突破稍微慢了一些，堪堪先天五重，不是秦九幽不给他资源，而是最近的签到越来越拉了，竟是一些奇怪的物品，没什么用，放在仓库里烂掉。如果真说有用的，莫过于真金白银了。还可以拿出去购买一些资源，用于修炼。可早已习惯散漫的秦九幽，让他拼死拼活的修炼，这几乎是一件不可能的事情。又不是每个人都跟傅萱萱一样那么努力。曾经，傅萱萱问他为什么拥有这么强大的实力，不出去争一争呢？对于这个问题，他也只是笑了笑，并未回答。丫头，你很不错，今天将是我最后一次教导你。以后的路，你要自己走了，不然你的剑道之中会有我剑道的影子，对你而言不是什么好事。李白说道。虽然他有些看不上傅萱萱的资质，可是对方付出的努力，他是看在眼里的。成就一方强者不成问题，多谢老师指点。”傅萱萱郑重地说道，“他很开心，从未有过的开心。来到这里之后，改变了自己的命运，哪怕被世人所误解，也无关紧要。当他威震九天之时，所有的质疑声都会消失。同时，心里还有那么一点想为秦九幽证明的想法。谁敢说自家殿下废物，那就让他找出来与自己斗一斗，看谁更加厉害一些。越是在这里待久了，对于秦九幽就更加充满好奇。什么都不用做就能够提升大量的实力，他到现在也看不清楚对方的深浅。饿了。”一道声音打断了他们的谈话，原来是在旁边的秦九幽。此时已经正午，正是干饭时间。哪怕他是宗师，已经习惯了每天的三餐。殿下，我这就去。傅萱萱连忙跑向厨房，望着他离开的方向，李白若有所思。殿下，何不找人来替他做这些？怎么说也是我们自己人了。李白问道。明明每天那么辛苦的修炼，还要洗衣做饭，是不是太辛苦了一些？经过一月相处，打心底认可这个小徒弟。对于我们而言，如果是外人，你敢让他留在身边吗？秦九幽反问道：“李白沉默，这里的秘密太多了。对外招人，哪怕只是一个凡夫俗子，也有可能暴露这里的情况。秦九幽既然不想大张旗鼓，自然有他的想法。虽然这么做会让傅萱萱辛苦一些，可也没有比这更好的办法了。这些傅萱萱是不知道，不过他现在很喜欢做到。以前他什么也不会，可是到了这里之后，他学到了很多东西。闲暇之余，他还会回家跟娘亲学习女工之类的东西。”
算是打发着无聊的时光。厨房里炊烟袅袅，刚开始的时候，他都快被浓烟给呛晕过去。可是当他发现秦九幽贵为当今皇子，对这种事情轻车熟路的时候，整个人都骂了。原来高高在上的人也食人间烟火。打那一刻起，他不抗拒任何事物，秦九幽让他去做，就会毫不犹豫的去做，连殿下都能做的事情，凭啥他不能做？狼宁城外。一群身穿同样制服的人迅速朝着狼宁城赶去。一个月的蛰伏，我们已经得到确切消息，秦九幽身边并没有任何强者跟随，顶多就是那个叫做李白的先天武者，碍眼一些。至于秦九幽本人和傅萱萱，根本不值一提。为了我们宋家的未来，今天晚上必须拿下秦九幽。是大王子。为了谋划这一天，他们愣是等待一月之久。当得知秦九幽把府上的人全部遣散之后，他们就立刻收集信息，准备对秦九幽下手。固然离开了王都那个权力中心，可他毕竟是皇室成员，只要把他控制住了，那么许多事情。他们就可以施展，何况有这样一张底牌在，哪怕是秦玄真也不敢轻易对付他们宋家。如果熟悉大秦历史，就会明白，这所谓的宋家其实就是大秦之前的一个王朝，只不过被秦家推翻了。没曾想，今天又死灰复燃，准备行复国之举。而没有任何防守力量的秦九幽，很显然就是他们的目标。不仅仅是宋家，还有许多不满秦家的势力也在暗中行动着，只不过没有那么明显。这片大地每天都有王朝更替，恩怨情仇时刻都在上演。出发，进入狼宁城后，养足精神，晚上行动。随着这位宋家大少爷一声令下之后，他们化整为零，分批进入了狼宁城。狼宁城没有能够与他们抗衡的力量，至于天山上的那位天星老人，自然会有人去拖住，只要来不到这里就行，剩下的一切便交给他们完成。待他们进城之后，某条巷道中，一个身穿破破烂烂的老人，左顾右盼发现没人之后，转身进入到了一家破店里面。传消息会总部，宋家已经行动，请示主上，我们是否插手？王朝更迭啊，许多势力都想要成为天地共主，只是苦于没有机会。如今大秦暗流涌动，正是崛起的好时机。边关之外，我莽汉的儿郎们已经潜入到狼宁城中，随时可以取缔秦九幽，把他抓来此。届时，天山关再也阻拦不了我们的脚步。莽汉，莽汉！这群蛮子们兴奋地叫喊着，似乎已经看到了天山关大破的景象。到时候，他们就可以长驱直入，再也没有什么能够阻拦他们的脚步，甚至有可能从大秦手中夺得几座城池，开疆拓土，立地封侯拜相。就是这个时候了。可以说，这一刻起，大大小小几十个势力都在运作着。当然，秦家也没有闲着。当秦九幽把禁卫军遣散之后，秦玄真立刻就派人来监视狼宁城的一举一动。天眼传来消息，狼宁城进入大量武者，近段时间小心警戒，切不可放松。是，统领。但愿没事吧，真是多事之秋啊！如今大秦内忧外患，被人夹在中间并不好过。北边有些莽汉王朝，这个虎视眈眈的外敌；东边青羽王朝也在蠢蠢欲动。至于南边的离火王朝以及西边的大漠悍匪，还不好说。除此之外，就连大秦内部也出现了许多不明势力。他们能够做的实在有限啊！这些对于秦九幽而言是没有什么意义的，他也懒得去打听这些。如果真有人来捣乱，他不介意送一张免费的门票，让对方去地府报道。山雨欲来，恐怕也就只有他那里是最为清静的了。此时正品尝着美味的午餐，相较于之前，傅萱萱厨艺进步了许多。不错不错，进步了不少。秦九幽说道，而傅萱萱自己则是莫名的惊喜，这是被认可的感觉。等解决温饱之后。秦九幽午休之时，他又拿起了长剑，一刻不松懈。至于秦九幽所说的劳逸结合，则是被他抛之脑后，只想着快些强大起来，其他的才懒得在乎，这才成就了今天的他。一天又过去了，如此平淡的日子，他们过了一个多月，非常轻松惬意，每一天都会有惊喜和收获，今天也不例外。萱萱，过段时间出去走走吧。”秦九幽说道。他不像李白，一出现就是经历了许多事情，战斗力那是没得说。傅萱萱一直留在这里，除了修为增长之外，其他没有半点可取之处。殿下，你要赶我走了吗？傅萱萱泪眼汪汪地看着秦九幽，实在不想离开这里啊！大秦没有那里比这里更加让人开心了，还不用担心世俗的纷扰。唯一美中不足的，或许就是世人对秦九幽的误解，以至于对他的名声也不怎么好。从前种种很难不让人多想。不是，你需要历练才能成长起来，总是待在我身边，你成长有限。”秦九幽说道，“开玩笑，好不容易培养起来的，怎么能够说赶走就赶走？就算想要离开，也得他点头才行啊，不然花费那么大的代价做什么？”“哦，原来是这样啊，吓死我了。”傅萱萱说道，“历练而已。”又不是什么大事，何况以他的实力，大秦境内除了几个危险的地方，哪里去不得呀、啊？转瞬间，夜幕降临，府邸附近稀稀疏疏的出现了不少武者的身影，他们偷偷摸摸的靠近这里来，眼神之中带着犀利的寒光。殿下，有大量宵小靠近，要不要我去解决他们？李白说道：“胆敢觊觎殿下，罪该万死。”就等秦九幽下达命令，他会毫不犹豫的把这些人的脑袋给拧下来，唯有如此才能让人惧怕，不敢轻易来到这里招惹殿下。无妨，等了这么久才敢动手，不能让他们空手而归了。等下，让萱萱出手吧，正好在离开之前锤炼一番。”秦九幽说道。“去了外面，可真就是你死我活了。人家都已经欺负到家门口了，他又怎么能够无动于衷呢？有点可惜，这么长的时间连个强者都没有。不会真以为自己身边没有强者，就随便派一群没什么实力的人过来吧？”
，附近的人中，除了一个先天九重之外，其他人都是不值得一提。傅萱萱就能够应付的那种，就是对方人数众多，不知道他能否抗住呢？我这就把他叫来。”李白说道：“正好，一个月的努力修行是时候检验成果了。”不多时，傅萱萱穿戴整齐，来到了秦九幽这边。殿下，他不明白，已经很晚了。秦九幽把他叫来这里做什么？等下有恶客登门，是时候展现一下你的实力了。秦九幽说道。恶客登门，殿下放心，萱萱定不负厚望。傅萱萱说道。夜深人静，华灯落下，黑暗中的魑魅魍魉开始行动起来，冲进去。除了秦九幽之外，其他人全部杀掉，得手之后立刻离开。其他黑衣人迅速鱼贯而入，直奔秦九幽院落而去。在他们进入之后，又有人来到了这里。该死的，他们进去了，一定要阻止他们，把殿下带走。这是秦玄真派来的人，他们负责保护秦九幽的安全。可是如今，狼宁城汇聚了太多的武者，想要对秦九幽下手的势力，少说也有十几个。他们无法盯住所有势力，非常被动。人都行动了，才反应过来，这些势力当中，要么是对秦家有仇的，要么就是对秦九幽不满的，还有大秦王朝敌对势力的。啪！大门被推开，一群黑衣人迅速冲进秦九幽的院落。可他们看到里面三人正襟危坐等着自己时，不免有些发懵。你知道我们要来？黑衣人头领说道。如此情况下，居然还能正襟危坐，一点都不担心自己的安危，属实让人刮目相看。或许这个大皇子也不是那么的一无是处嘛。但今天无论如何，他们都要带走秦九幽的。有朋自远方来，不亦乐乎？秦九幽说着，放下手中的茶盏，转头看向了来人。奈何是恶客登门，着实令本皇子忧心啊。不过既然来了，就都别走了。说着，又悠然自得的给自己倒起了第二杯茶。见此，傅萱萱站了出来。殿下，侍女傅萱萱，请指教。说着，抽出自己的佩剑，准备与人对敌。哈哈，秦九幽，你是没人用了吗？居然派一个小丫头片子来对付我们！看着傅萱萱稚嫩的模样，他们只想笑。傅萱萱，他们略有了解，乃是狼宁城城主之女。按理说，对方应该仇视秦九幽才对。只是今天所见，似乎有些不一样。不但不仇视，反而是心悦臣服一般，为秦九幽做事。不过，傅萱萱应该是没什么修为才对吧？动手！秦九幽说道。等对方出手，不如自己主动点。小看人是要付出代价的。大荒剑惊，剑雨潇潇，傅萱萱立刻冲过去，以自己拿手的剑法直奔对方咽喉而去。任何想要对付秦九幽的人，他都会全力以赴。先天武者，情报有误，一起上，不要留手。这一刻，他们再也坐不住了，立刻出手。连一个小小的侍女都是先天武者，那么秦九幽身后那个人，岂不是要更加恐怖了？就说嘛，以秦九幽的身，哪怕离开了王都，也没有那么容易对付的。噗，一个照面。就有人被傅萱萱斩落人头，他可是先天五重，对方达到这个境界的寥寥无几，一剑杀一人也并非什么太惊艳的事情。可是对方并不这样想，他们惊诧的看着傅萱萱，这什么鬼剑法，竟然如此强大？那可是先天四重啊，一个照面人就没了。随着他斩杀一人，后面的人也到了，一时间陷入了苦战之中。那位先天九重并没有动手，此时此刻，他感觉自己被一道强大的气息给锁定，稍有异动就会瞬间失手分离。看着秦九幽，眸光阴晴不定，所有人都被他骗了。大皇子才是那个隐藏最深的人，只是现在明白了这些已经没有意义，因为秦九幽已经朝他走过来了。你是谁？是谁派你来的？秦九幽走上前问道。我那人刚要开口，说我死也不会告诉你的。算了，反正我也没有兴趣知道，当一个死人就好。秦九幽说着，瞬间出手。刹那间，那人感觉到自己身边的空气仿佛被挤爆了一样。宗师，死亡之际，他只来得及蹦出这两个字，就没有然后了。以秦九幽现在的实力，杀死一个先天九重。就跟碾死一只蚂蚁一样简单，到死他也想不到，秦九幽的修为不知不觉间竟然达到了恐怖的宗师之境。你有这样的实力，早点说啊，谁还敢打你的主意啊？此时，后面来的禁卫军们看到了此生难忘的一幕，刚到这里就看到自家皇子把那个他们一直追踪的先天九重武者给捏死了，不费吹灰之力，瞬间亚麻呆住了。这还是自己所认知的大皇子吗？而且那个侍女什么时候也这么凶残了？一个人压着几十个人打，其中还有两三个先天武重的大高手。这样的实力，足以把狼宁城给推倒重来几十次了。可就是这样一群武者，被一个小姑娘追着杀，还有他施展的剑法，就算是他们也心有余悸。假以时日，必能遨游九天。这一刻起，大皇子在他们的心目中瞬间就高大上起来。统领，我们还要动手吗？其他的禁卫军看到这一幕，无一不是瞠目结舌。所有人都被秦九幽给骗了，原来他才是最大的 boss， 把大秦上下耍得团团转。还需要我们动手吗？你是不是傻呀、啊？没看到大皇子在锻炼那女娃？都别吵，在这里等着。如今，这里的事情不需要他们插手，安安静静在旁边等着就行。太弱了，秦九幽摇摇头，坐回椅子上看傅萱萱的战斗。可是敌人那边却乱了阵脚，大统领死了，连先天九重都死在了这里，那他们岂有活路？快跑！敌人太强了，这是一个陷阱。该死的秦家故意露出破绽，吸引我们来此，实在太坏了。当子，我们掩护你撤退。兵败如山倒，他们再也没有了斗志。
，这里的情况比他们想象的要恐怖的多。撤！他们且战且退，并不恋战。想走，你们还是留下来吧。这一刻，禁卫军终于动了，堵住了他们的退路，谁也别想离开这个院落，哪怕是为了保住秦九幽的秘密。这里的人没有秦九幽的离开，谁也不能离开。禁卫军，看出对方身份，顿时间苦笑不已。如果大统领还在，他们不至于怕了对方。可是现在。这些禁卫军的出现，无异于宣判了他们的死刑。很快，敌人死的死，被俘虏的俘虏，没有任何人逃脱。殿下，这些人该如何处置？他们把人押到了秦九幽面前，不敢私自决定。此时，随着战斗结束，傅萱萱则是跑到一边去，宣泄着自己内心的恐惧。就在刚刚，他竟然也变成了一个手染鲜血的刽子手，看着敌人的鲜血流淌一地，脸色顿时煞白。全杀了吧？秦九幽满不在乎的说道。是。他们二话不说，直接弄死了这群人。至于对方是什么身份，已经不重要了。除了那几个不老实的家族之外，没有任何人敢这么做。把这里打扫干净，你们就离开吧。记住，这些人是你们杀的。秦九幽说着，眸光突然深邃了起来。顿时间，眼前这些人眼神顿时空洞了起来。他们迅速清理这里，打扫的一尘不染，然后就跟没事人一样离开这里。至于秦九幽等人，他们仿佛看不到一样。这迷魂大法还真不赖。秦九幽说道：“这是他签到得来的桑门武学，可以让人失去近段时间的一点记忆，对境界低于自己生效。此外，有些特殊生物是起不到任何效果的。”离开府邸后，那些禁卫军恢复了神智，可对于里面发生的一切完全没有任何印象，好像稀里糊涂的就把敌人给全部杀死了。对，就是这样子。如此想着，他们的脚步轻快了许多，连忙把今夜的战果传回王都去。一夜过去，当秦九幽再次出现在大街上之时，暗中窥伺之人表现得很是吃惊。宋家出手，居然没能擒下他。宋天刀那个家伙可是先天九重啊！昨晚他们确实进入秦九幽府邸了。难道说，在秦九幽身边还有一个强大的武者守护？看来我们要从长计议了。没有宗师出手，根本拿不下秦九幽。也不对啊！就我所知，秦家的宗师要么镇守边疆，要么镇守王都，根本没有多余的宗师来这里。你别忘了，这里可是有一位天星老人。撤吧，下次让家族派遣更强者。秦九幽活得好好的，这对于他们来说可不是什么好消息，意味着这里有强者守护，没有那么容易拿下。不过他们不知道的是，昨天夜里天山之上，天星老人也被敌人纠缠了。一名陌生的宗师突然找到他，切磋武艺，一折腾就到了天明，然后对方又迅速离去。把天星老人弄得一愣一愣的，压根不明白这个人来干什么。他也不知道秦九幽会被敌人攻击。也是，秦玄真都派遣先天九重强者过来了，一般的势力还真的不敢下手，自然也就用不到天星老人了。安安心心的镇守天山关就是。当消息传回王都的时候，秦玄真总觉得那里怪怪的，又说不出一个所以然来。以禁卫军的实力，拿下对方先天九重不难。而且他们汇报的时候说的有声有色的，没有任何破绽。可他就是觉得那里不对劲。罢了，只要我没事，先让你们蹦跶几天。等我处理好魔宗余孽，再来对付你们。”秦玄真说道，眼神之中露出了恐怖的杀意。称王这么多年，敢对秦家之人出手，他会毫不犹豫地打断他们的手，给你们机会。不知珍惜，那就死吧。随着宋家在秦九幽这里失利之后，相对安静了许久，没有潇潇赶到这里闹事，或许是在忌惮秦九幽身边有宗师强者守护吧。再怎么想要对付大秦，也要掂量一二。但想他们离开，那也是不可能的。继续停留在狼宁城里，等待下一次的进攻，可不想放过这个千载难逢的机会。错过了，万一秦九幽被召唤回王都。他们可就再也没有。秦家的实力在大秦王朝是绝对的，单打独斗根本没有那个势力能够与之抗衡。据说，如今在东南地域出现了一股魔宗势力，正在蚕食大秦疆土，才导致大秦风雨飘摇，双方打得不可开交，正值节骨眼上，还发生了这么多家族动乱，大秦岌岌可危。要是能够一举平定，把那些强者收服，大秦能够百尺竿头更进一步。可如果失败，他们也会像丧家之犬一般躲在黑暗里。也是这个原因，秦玄真只能派遣一位先天九重武者来守护秦九幽，心里有些发苦。要知道，晚点再把他弄出王都了，也不至于现在被人掣肘着。就连朝中也有敌人的身影，天下又不安定了。这一天，听说了吗？陈玄秘境要开启了。如果我能够得到陈玄真人的传承就好了。你想屁吃？天象境强者的传承岂是那么好拿？兄弟们，我打算去碰一碰运气。陈玄秘境，大秦王朝最大的秘境，也是唯一一个有可能让他们踏入更高境界的秘境，乃是天象境强者陈玄真人所遗留的秘境。已经开启过几次，每一次都能够让人收获不少。其中秦家就是靠陈玄秘境发家致富，一举创立了大秦王朝。而陈玄秘境所在的位置，赫然就是如今魔宗所在区域附近，府邸之中。玄玄，时候到了，你也去一趟陈玄秘境，传承什么的无所谓，主要还是以历练为主，能突破最好，突破不了也没关系。秦九幽说道。前些日子他就有了让傅萱萱出去历练的想法，如今正好碰上了陈玄秘境开启时间，那就再好不过了。是，殿下，我定会全力以赴。傅萱萱说道，眼神中充满了火热。如果自己能够一举夺魁。那些人会是什么表情？而且说实话，他有点看不上陈玄真人的传承。有殿下送的东西，比这这些要好太多了，压根用不上。不过出去走走，对他也有好处。这些你拿着，不要怕浪费
，活着最重要。另外，注意隐藏自身。”秦九幽说着，拿出来一堆的物品，全是千道得来的。他就在这里，那也不去，几乎用不上这些。他没有拒绝，直接接过。正如秦九幽所言，活着最重要，不然死了的话，那么所拥有的一切也将不复存在。乔装打扮之后，从后门偷偷离开了府邸，没有人知道，或者根本发现不了他。以他现在的实力，除了那位禁卫统领之外，没有人能够发现他的踪迹。不尽是傅萱萱，那些过来准备对付秦九幽的势力，他们也蠢蠢欲动。相比于秦九幽，陈玄秘境的诱惑力更大一些。抓捕他，除了能够让秦玄真撤走之外，再也没有任何用处。可是陈玄秘境不一样，那是能够提升自身实力的地方，没有人想要放弃。当天就有大量的武者出走。这次的陈玄秘境，夏至后天武者，上到宗师强者，纷纷前往。所以，对于傅萱萱的离开，压根就没有人注意。当一件大事足以压过这里之后，那么再也不会有人记住秦九幽的存在了。哪怕他现在到大街上溜达，也没有人多看一眼。陈玄秘境附近，魔宗总舵。该死的，陈玄秘境偏偏在这个时候开启。魔宗宗主说道：“正和秦家打得难解难分，偏偏出现了这档子事。原本他们的打算就是要独吞陈玄秘境，这才和秦家大打出手。如今秘境提前开放，打了他们一个措手不及。传令下去，暂时与秦家休战。所有先天武者以上，跟我去陈玄秘境。是”是宗主。如今独吞不了。那就尽早做准备，准备在秘境之中多掠夺一些。到时候就算是秦家又如何？他根本没有放在心上。他们可是魔宗，当这里没有价值之后，会毫不犹豫的选择放弃，远走高飞。鬼才和秦家死磕到底，没有任何意义。等下次开启的时候再回来就是了。如此辗转，终有一天，附近的王朝都要臣服在魔宗的淫威之下。此时，秦家那边也行动了起来，不甘落后。大量武者纷纷赶往陈玄秘境，这其中不乏附近王朝的武者，他们也想要在这里插上一脚。获得属于自己的那部分机缘。数日后，陈玄秘境周围挤满了武者，足有数万人之多，怕是要把大秦的家底都给搬过来了。这个世界又不是每个人都能够成为武者，一个大秦才几十座城池，凑出来四五万武者已经不得了。其中大部分还是低阶武者，如今一下子来了两三万，比任何盛世都要热闹。陛下来了，陛下万福金安。那是刘明宗师，他都闭关好久了，没想到这次秘境连这种强者都从闭关中出来。还有方坤宗师、齐武宗师，平常难得一见的都到了。看着一个又一个登场的大人物，对这些人的冲击力那是相当大的。这盘他们压力山大，跟这些人抢夺，他们根本没有机会。那是魔宗宗主莫天齐，他还往陛下那边走过去了。这是要干什么？准备开战吗？这一刻，众人的心提到了嗓子眼。打起来的话，他们到底要不要帮忙呢？到时候又会波及到自己身上。要是死了怎么办？别到时候连秘境都没有进去，就折戟当场，太不值得了。莫天齐，立刻停下！莫天齐刚靠近。就被秦玄真身边的宗师给勒令停下脚步。秦玄真身份尊贵，鬼知道莫天齐想干什么。别这么紧张，本座真要出手的话，你们挡得住吗？莫天齐说道，似乎看着秦玄真他们，眼里满是不屑的神色。他可是宗师四重，比秦玄真还要强大，也唯有秦家老祖能够与之抗衡一二。若非没有强大的底蕴，又怎么敢和秦家叫板啊？莫天齐，你在大秦的地界上作乱，这笔账寡人会找你算的。现在别挡着寡人，滚一边去！秦玄真怒道。就是因为这个人，才导致了东南地域的不安定。附近十几座城池风雨飘摇，全城戒备，实在是魔宗的实力太强了，完全可以创立一座王朝。如此凶悍的力量，在自己王朝境内，他又怎能安心呢？照此以往，可能不久的将来，大秦就要被这些宗门给控制了。到时候，秦家就和傀儡没什么区别，被宗门汲取。这样的例子屡见不鲜。秦玄真，你也别神气，今天是本座不想跟你计较，不然就凭你这句话，大秦就要被灭掉两三座城，你信不信？莫天齐说道，神色一凛，非常不悦。敢叫自己滚？谁给他的勇气？哪怕是秦家老祖，也不敢说这样的大话。大秦比想象的要糟糕啊！不过有殿下在，大秦该高枕无忧。隐藏在人群中的傅萱萱心想着，他隐藏的很好，没有展露头角，非常低调。不然以他的年纪和实力，绝对能够成为显眼包。在场之人比他强大的也就几十人，一定要做到不争不抢不出头，偷偷摸摸的机缘拿到手。这就是他接下来所要做的事情。至于势力之间的纠纷，他不需要插手，而且以他的能耐，根本插手不了。就在人群之中，安安静静地看着这一切。秦玄真自己气息起伏不定，看着莫天齐，老半天也没有说出一句话来。对方确实有这个实力，能够让他付出惨重代价。我们走。秦玄真不再理会莫天齐，打算进入陈玄秘境。莫天齐倒也不阻拦，又不是谁先进去就能够获得巨大的机缘，这是要看实力和运气的，不然这个世界上早就全都是气运之子了。慢着！突然，一道女声由远及近，众人抬头望去，一道白衣女子的身影赫然出现在上空。天象镜。这一刻。集体骇然，凌空而立，这是天象镜才能够做到的，不然哪怕是宗师也做不到，只能简单的腾空而已。可是眼前的女子竟然凌空而立，这种境界是他们所不敢想象的。拜见天象真人，所有武者恭恭敬敬的说道，哪怕是秦玄真和莫天齐也不例外。这是超越自己太多的恐怖强者，对方的一举一动都要小心应对。
就是这么的离谱，一个境界的差距足以让人跪下。只是心中有些疑惑，同为天象镜，对方根本不需要陈玄秘境里面的东西，对他的帮助并不大。可是对方为何会来到这里呢？有着太多的未解之谜了。不必拘谨，本座来此只为做一件事情。陈玄真人乃是我玄天宗一直是，如今他陨落在此地，那本座就代他传法。凡是能够通过考验的，可跟随本座一起返回玄天宗修行。白衣女子说道：“陈玄真人是玄天宗执事，这可是巨大的冲击啊！”他们一直追寻的，竟然只是人家的一名执事，那这玄天宗该有多恐怖啊！不怪他们不知道，实在是这地方太小了，连附近几个帝国都没有出去过，更遑论这种超级势力了，那根本不是他们所能知道的。还不等他们说什么，只见白衣女子随手把一些东西打入了陈玄秘境之内。现在所有人皆可入场。白衣女子说道，在他的威慑之下，根本没有人敢说什么，有序进入。我以后也要成为他那样的强者。傅萱萱说道，眼神之中充满了希冀之色。只是站在那里，就让大秦无一人感动。这就是实力所带来的好处啊！他也想要，而且未尝没有可能。至于玄天宗弟子，这个他就不是很有兴趣了。纵使对方的来历很大，身份很尊贵，可是那又如何？就算去了，那么多人，谁会注意到自己身上？反而是在殿下身边，就自己一人，还能够得到大量的资源，修为那是突飞猛进啊！而且玄天宗有能力让一个凡人在瞬息之内突破到先天的能力吗？如何取舍？他心中已经有了答案。于是乎。跟随在人流中走进了陈玄秘境，陈玄师弟，你的心愿我会帮你完成，但愿出现一名天才吧。你的秘境无法支撑到下一次开启了。在所有人进入之后，白衣女子说道，似乎在叹息着什么东西。陈玄真人明明有机会冲击更高的境界，奈何死在了这里，无法成为一方王侯。天象境的秘境寿命是非常短暂的，主人死后，历经一段时间之后就会崩溃。咦，竟然有人能让天启时反应，看来这次收徒有望了。突然间，白衣女子察觉到了异样，立刻查看起来。这些人进入秘境之后，他可以随时查看对方的动向，谁也别想脱离他的目光，立刻寻找能让天启时震动的原因。这可是玄天宗的宝物，能够发现那些隐藏起来的体质，从而更好的培养。也就是说，在这群人里面，有一个人拥有强大的体质——先天五重完美灵体。他是怎么开发完美灵体的？以大秦王朝的能耐，不可能有人发现。难道是其他势力的弟子？这样的发现让他有些意外。随后也并没有再搭理。不管如何，只有出来之后才算是有机会成为玄天宗弟子，不然哪怕是完美灵体也是枉然。只能说，这样的体质虽然稀少，可是玄天宗里面还是有一些的，比其他人修炼速度快一些而已，算不上多么强大的天才。所以，也就是多看一眼，后面的事情就任其发展了。再加上对方的灵体是被开发过的，很有可能是别宗弟子，自然也就没必要花费那么多的心思在对方身上。由于有了白衣女子的插手，陈玄秘境更加危险，把玄天宗考核弟子的那一套丢进去，对于这些人还是相当有难度的。稍有不慎就会殒命其中，当然如果成功了，好处也不会少。秘境之内时不时的还会你死我活的局面，为了些许资源而大打出手。傅萱萱自己单独行动，刚开始的时候碰到人还有帮助他人的想法，可是到了后面，别人却想要把他弄死，从而独吞全部的好处。更有甚者，为了自己活命而祸水东引，把妖兽吸引到他哪里去，让他来抵挡妖兽的攻击。好在他的实力足够强大，不然就死在这里了。先天，那人骇然的说道：“敢算计我，你去死吧！”傅萱萱寒怒出手。强大的剑气瞬间把对方击杀，区区一个后天也敢算计自己？没有实力来这里凑什么热闹？我傅萱萱除了殿下，再也不帮任何人。他心里暗暗发誓，才进入秘境几天时间，离开狼宁城后的世界，给了他当头一棒。所谓的同情心根本不值一文，良心这种东西丢到地上狗都嫌弃。只有强大的力量才是一切的保证。每个人都要恭恭敬敬的喊一声大人，可如果你弱小，那么别人也不会客气，所拥有的一切将会成全他人。正是因为这一场纷争，让他一步步成长起来。心中还万分庆幸，是殿下让他出来见识，身上还怀揣着强大的底蕴。若是他孤身闯荡，早就被人吃的骨头都不剩了。不过他也收获了不少东西，修为没有突破，可好处不少。不愧是天象境强者留下来的秘境，资源果然丰厚，还能磨练人心。与其他人相比，他一直都在秘境边缘徘徊。那白衣女子所说的考核，他不屑一顾。有着更好的去处，又怎么会在意玄天宗呢？又或者说，对玄天宗压根没什么概念。谁对自己好，还是分得清的。去了一个人生地不熟的地方，吃亏的还是自己。如此强大的宗门，其门内的竞争也必将极其激烈，没有人帮衬，他想要脱颖而出，难度可不小。狼宁城，签到成功，获得金元丹星号五灵，越来越敷衍了，连其他资源都不给了。秦九幽吐槽了一句，却也不甚在意，慢慢的提升实力就好。他别的不多，就是时间多，只要没有人打搅，他可以在狼宁城待到天荒地老，做一个散人，好过被人算计。随着陈玄秘境开启，大量武者前往那个地方，反倒是让狼宁城安静了下来，没有人对他动手。听说好像是关于一个名为玄天宗的弟子考核，就连天象境强者都出现了。对此，秦九幽也只是愣了一下，就没有放在心上了。李白，这些金元丹足够你突破天象境了。秦九幽说着
，把刚签到获得的金元丹送给了李白。每天签到获得什么东西都是不确定的，要不然他还能够提升更快。天象镜而已，很快李白就能够突破了。到时候，大秦也算是有了属于自己的天象镜强者。这个境界的武者，可称之为真人，凝聚天地法香，战斗力暴增，举手投足间就可以决定一个王朝的兴衰更迭。多谢殿下，李白说道。接过秦九幽手里的金元丹，立刻返回房间，准备突破了。他停留在这个境界已经有一些日子。宗师之境，每个境界的提升都需要数量不等的金元丹。饶是秦九幽每天签到，比别人省下无数时间苦修，也是用了一个多月才有机会把李白从宗师提升到天象、寻常武者所需要的时间就更长了。当然了，比不得那些圣地，他们的弟子突破速度可能比李白还要快速。那种地方所拥有的底蕴比现在的秦九幽强多了，但终有一天他会超越对方。半个小时，李白房间之内散发出强大的气息，瞬间弥漫整个狼宁城上空。只要是武者，能够感觉到自己的呼吸都急促了起来，那是来自于强大的压迫感。哪里来的强者？是宗师吗？快去保护殿下！然而，这股力量来得快，去得也快，还没等他们找到源头，气息就消失了。可是那种压抑的感觉，准不会错。刚才肯定有强者途径此地。虎，还好离开了。他们松了一口气。面对如此恐怖的强者，没有一个是能够心平气和对待的。对方的恐怖，他们不敢想象，最少也是宗师级别。殿下，我已成功突破天象境。李白走出房门。来到了秦九幽身边，说道：“身上的气息早就收敛起来，和一个普通的侍卫一样。可如果把他当做一个普通侍卫，那可是要付出代价的。如今的李白，或真驾驶的天象一重强者，可有凝聚法相？”秦九幽问道：“这才是天象境最强大的表现。天象境之间的战斗，一般比拼法相，也就是隔空斗法。当僵持不下的时候，才会选择近战搏斗。当然，也有一些体修，本就是战斗狂人，又怎么会与人斗法呢？尚未凝聚，还需要突破几次，方能凝聚成功。”李白如实说道：“即便如此，他的强大。”也是毋庸置疑的，比之宗师要强大十数倍，能轻而易举的将宗师斩杀。可以说，在大秦周边的旮旯角落，秦九幽拥有了近乎无敌的力量，谁敢动他，那就是自寻死路。等李白法香凝聚出来，战斗力更上一层楼，争取凝聚高品质法香，宁缺毋滥，明白吗？秦九幽说道。法香分九品，一品最强，九品最次，低品质的法香，面对同等境界敌人是要吃亏的，哪怕慢一点也无所谓，但绝对不能要低等法香。明白？李白说道。事实上。秦九幽不说，他也知道自己应该怎么做，能从诸天万界被召唤出来，本身就说明李白的实力非同凡响。只是如今被压制到了现有的境界，无非就是重新走一遍，能够让自己的修为更加夯实。陈玄秘境，中心处也是最终考核的地方。众人挤破了头脑，才堪堪来到这里，无一例外，全都是先天以上，修为低于这个境界，根本过不来。相比于陈玄秘境本身的宝物，他们还是更想成为玄天宗弟子，哪怕是秦玄真和莫天齐也不例外。他们在这里，宗师已经是顶破天了。可如果进入了玄天宗，那可就不一样了，有机会成为天象境，这是梦寐以求的境界啊！相较于傅萱萱之流，他们就直接多了。一路上只去寻找那种可以考核的地方，只要找到一个，就会指引到后面的考核。路上还有妖兽拦路，本身也是一个依靠实力的地方。花了好几天的功夫，才来到了最终区域。只要他们在这里通过最后的考验，就有机会被白衣女子看中，从而离开大秦，走向更广阔的世界。每个人的内心都在渴望，那个人会不会是自己？此地。名为心路历程，每个人进入幻境之中，坚持一炷香为合格，坚持半个时辰为优秀。若是能够坚持一个时辰，可以跟我一起前往玄天宗。坚持时间越长，潜力越大，可以获得更多的好处。白衣女子已经在这里等候多时，她就是来收走陈玄秘境的，顺便考核一下这里的人。不然这种鸟不拉屎的地方，她才不来，就一直待在这里，等他们到来。在她身后是一个阵法，也就是她所谓的心路历程，应该是一个幻阵。具体考核什么东西，唯有进去的人才清楚。另外提醒你们一句。心路历程是会死人的，别在里面硬撑。听闻这话，众人为之触动。好不容易来到这里，一个考核居然还会死人，一些心智不坚定的，或者是觉得自己没有希望的，心里不由得打了退堂鼓。相比于进入玄天宗，显然自己的小命更加重要一些，还真的没有必要为了这么一个虚无缥缈的宗门，把自己的小命搭进去。哈哈，请真人开启阵法，我第一个来。莫天齐说道，眼神中满是坚定的神色。如果怕了，他也不会来到这里了。他贵为一宗之主，可那又如何？人往高处走。水往低处流，人之常情。区区一个魔宗，在玄天宗面前，又算什么呢？好，白衣女子说着，手中掐着指诀，原本没有任何动静的幻阵顿时亮堂起来。莫天齐没有任何犹豫，直接走了进去，然后是魔宗强者，根本没有害怕的说法，本身就是把脑袋别在裤腰带上的人。老三，你的天资最高，尽量坚持，你们几个也尽可能的撑住。我的目标不高，你们都进入玄天宗就行。”秦玄真说道。此次陈玄秘境，还有几个皇子皇女也跟了过来，在他的众多儿女中。这位三皇子的天资最高，才十八的年纪，已经达到了先天三重，是他最看好的一位，也是王位的有力竞争者。此外，四皇子、五皇子等也不差，还有几位皇女，他们都是先天，可能除了一个秦九幽之外，其他人的天资都不差。
，父王放心，我们会全力以赴。”几人点点头。方坤、起舞，你们两个也去吧。若是能加入玄天宗，再好不过。”秦玄真说道。陛下，二人心中不免有些惆怅。怎么说，秦玄真也待他们不薄。如果进入了玄天宗，真要与对方划清界限吗？去吧。随着一个又一个进入，边上的人就少了许多。等秦家之人全都进入之后，秦玄真最后一个进去，他大可不必，因为还有偌大的大秦，他就是想知道自己的极限在哪里。最后就算通过了，也不太可能离开这里，不是不想，而是不能。他一旦离开了，大秦就会瞬间分崩离析。算了，我们还是离开吧。我能修炼到先天，已经到头了，还是回家陪老婆孩子吧。余下之人看了一眼这个幻阵，最终还是没有勇气，选择了离开这里，去附近看看有没有什么收获吧。不然以后陈玄秘境可就不复存在了。能找到什么，全凭运气。他们的来去，白衣女子并未说什么。这些又不是他要的人，他们想怎么样是他们的事情，与他无关。咦，他居然没来！等人走的差不多之后，他回过神来，那个拥有完美灵体的女孩居然没有来这里，属实让人意外。动用全力寻找傅萱萱的下落，看到她正在秘境边缘与妖兽战斗，明明稳占上风，却偏偏放弃自己的优势，选择和妖兽搏斗。这是要锤炼自己的战斗技巧吗？还真是疯狂，也不知道是谁教导出来的。顿时间就明白了傅萱萱的目的。对方来陈玄秘境，压根就不是为了这里的传承而来。也就是说，在他身上有更好的东西，背后可能是一位强大的武者。到时候可以跟上去瞧一瞧。随后，他就把重心放在了考核人的身上。随着时间一点点推移，心性不定的人被踢了出来，脸色煞白。不过好在他们没有与幻阵硬抗，保全了性命。明知不可为就放弃，是最为明智的选择。当然，也有一些心性不错的，还在坚持。他们想要进入玄天宗，可惜了，我连合格都做不到。加入玄天宗太难了，应该没有几个人能够通过吧。结束之后，他们没有立刻离开，而是在边上等着。反正已经这个时候了，多等一会也无妨。好看看他们大秦境内有那些天才能够进入玄天宗。不到半个时辰，已经剔除掉了大半。其实能够来这里的，只要是大秦境内的宗门，基本上都不会拒绝，愿意收为弟子。可这是玄天宗一个强大到无法想象的宗门，要求自然高点。修为什么的，倒也无所谓，可以后期慢慢修炼。可有些东西是先天决定了，不合格就是不合格，要了也是浪费资源，还耽搁彼此的时间，对谁都不好。大部分人都处在合格以下，只有十几人坚持到了半个时辰，也就是优秀级别，并且还在坚持。或许进入玄天宗，就是他们还待在里面的动力。不得不说，秦家那几个也确实厉害，还没有人出来。秦玄真、齐武和方坤三位皇子，两位皇女，另外就是魔宗高手了。散人只有那么两三个，这年头散人修行本就不易，更何况是与他人争夺机缘，难度不是一般的大。可惜啊，若是你们年纪再小一些，未来王侯可期。看着还在坚持的那些人，白衣女子忍不住叹了口气。可以说，这里的人已经是大秦天赋最顶尖级别，却才堪堪拥有入门资格，还不一定能成。年纪过大，就算去了玄天宗，也是被安排去做杂物，帮助宗门打点世俗的产业。若是能突破天象境，还能混个执事当当，除非是有逆天机缘，不然这辈子就这样了。而且年纪越大，在里面能够坚持的时间越短，可不会因为他们实力强大就能够坚持更久。但也好过，比他们一辈子待在一个王朝强大。半个时辰之后，里面的人也开始坚持不住，陆陆续续的出来了，所有宗师都离开了幻阵，他们没能坚持到最后。如果不是离开的快，怕是要受到不小的内伤。此时只有三个人还在里面苦苦坚持，其一就是三皇子，天赋确实强大，而且看他的样子还非常轻松，显然还没有达到极限。这一情况让秦玄真心中多了一丝宽慰。就是魔宗那边有两人还没有出来，全都是魔宗的天才，同样是先天三重。一个时辰很快就到了，还不错，可以培养。白衣女子说道，比他想象的要好一些。本来他以为除了那个女孩之外，大秦再也没有什么天才了，结果还有这样的意外惊喜。一直持续了三个小时，三皇子三人同一时间出来了，而且双方剑拔弩张的模样显然非常不对付。恭喜你们通过了考验，你们是否愿意跟我去玄天宗，成为入门弟子？白衣女子说道。在他眼里，仅仅是还可以，不值得他抛出太大的橄榄枝。这些人愿意与否，他都不在意，愿意就跟上，不愿意就算了。反正他已经决定要把陈玄秘境带走，弟子愿意。三人单膝下跪，立刻表明了自己的意图。且不管玄天宗什么来历，至少对方能让天象境做执事，上面还有更加恐怖的强者。就凭这一点，已经值得他们追随，也是为了以后自己能够更好的发展。好，我给你们十天时间处理这里的事情。十天后到王朝最北边城池等我。”白衣女子说道。“是，都出去吧。”陈玄秘境我要带走了。所有进来的人纷纷往外走去，机缘未到，只能错过了。在这些人离开之后，白衣女子一个挪移，来到了秘境边缘之地。此时，傅萱萱已经击杀了妖兽，正在恢复力量。看着突然出现的白衣女子，她立刻站起来，见过前辈。傅萱萱说道：“不卑不亢，就算你实力很强。”那和我也没关系，他给予对方足够的尊重就是了，但还不至于让他卑躬屈膝的。你天赋不错，可否愿意加入我玄天宗？白衣女子直接说道，没和他拐弯抹角，没有必要。这是他在大秦王朝碰到的唯一一个。
可堪入眼的天才，不想对方就此埋没，这才亲自来这里一趟。好像其他人并不认识这个女子，又或者说，压根就没有人知道傅萱萱拥有强大的修为。如果不是她多看了几眼，也会被蒙蔽过去。抱歉，我也有所属，不能跟随前辈。”傅萱萱说道。“好吧，我会在大秦停留十天，十天之内，你要是改变主意，就到大秦最北边的城池来找我吧。完美灵体，可不能就这么浪费了呀。”白衣女子说道。最后一句话是故意说给傅萱萱听的，让她明白。自己身负特殊体质，留在这里不会有太大的发展。对此，傅萱萱没有说什么。她从秦九幽口中已经知道了自己的体质，要不然怎么会修炼到这种境界？所有人离开陈玄秘境之后，他以大力量把陈玄秘境收走。哪怕陈玄真人死在了外面，可他的传承依旧是玄天宗的财产，不会让外人白白获得。山巅之上，最北边的城池，那不就是狼宁城吗？傅萱萱心里升起了狐疑：对方去哪里做什么？难道是说殿下所拥有的强大手段和玄天宗有关吗？很难不让他这样想啊！实在是秦九幽太神秘了，明明什么都没做，偏偏实力强大的一塌糊涂。要说没有一方拒不支持，他是不相信的。只是这些东西不是他应该问询的，做好自己就行。该知道的东西，殿下会告诉他；不该知道的，问了也不会有结果。陈玄秘境事件落下，这次历练收获良多，他便马不停蹄的离开，返回狼宁城而去。他有预感，回去修炼一段时间，绝对能够突破。不单单是修为，还有其他方面的东西。心里美滋滋的，这次没有白来。而白衣女子收走秘境之后，就朝着狼宁城飞行而去。那个方向也是返回玄天宗的方向。至于这个王朝的王都，他实在没什么兴趣，索性就在那边等着好了。世俗王朝的恩怨，那就更加和他没有关系了。至于这次招收的弟子，他们会不会发生摩擦，这一点都不重要。哪怕是在玄天宗内，也存在强大的竞争力，不能崛起，那就泯然众人，终其一生，也就这样了。可能他自己也没有想到，自己随口说的一个地方，就是傅萱萱的家，还会有再次遇见的时候。不过那时已经是另外一番光景，他的速度比其他人要快太多了。本就不远的路程，赶了两天。横跨三千多公里，这样的速度也只有他这种强者才能够做到了吧？殿下，有天象境强者靠近。院落之内，李白猛然站起身，脸上多了几分担心，目光直指城外。这个时候出现天象境强者，鬼知道对方是为了什么而来。关键是对方的气息比他还要强大一些。突破天象一重之后，这些天里他没有得到突破，实在是时间太短了，也签到不出来什么好东西。反而是秦九幽自己，则是提升到了宗师五重。原来大秦王朝最巅峰的力量也才宗师四重而已。以他的实力，完全可以镇压大秦王朝一切不臣力量。即便如此，他还是没有挪窝的打算，在这里待得好好的，干嘛要离开呢？虽说系统激活之后，他想去哪里都可以，但他是一个念旧的人，哪里是说离开就离开啊？外面不是你死，就是我活，这样打打杀杀的日子，他才不去想，这样子就挺好的。除了偶尔出现的宵小给平淡的生活添加一些调味剂之外，还是很轻松惬意的。可是谁曾想，竟然在今天，狼宁城迎来了一位天象境强者，是大秦所不曾诞生的超级人物。这等强者一巴掌下来，狼宁城都要化作灰烬。天相镜啊，不用管他。秦九幽说道：“只要不和自己起冲突，那么管对方来做什么？过段时间自己就离开了。如果真打起来，还真的不好说。他这边也有一位天相，打不过还可以跑吗？命还在，那么什么都不是问题。”是。李白说着，收回自己的目光，不再理会城外的那道身影。可是正赶来的白衣女子却是眉头微皱，高冷的脸上似乎动容了。这座小城里竟然有天相！白衣女子暗暗吃惊。就在刚刚，他感觉到了一股强烈的敌意，就是冲着他来的。而且那道敌意的主人实力还不低。还没等他捕捉，对方又迅速消失不见，似乎从来没有出现过一样。天象在玄天宗并不是什么高手，只能算一般。可是，在这种鸟不拉屎的地方，那就是无敌的存在。突然出现在这里，很难不让人怀疑啊。于是，不再飞行，落到地上行走，以示尊重。这可能是人家的地盘也不一定，他就暂时住在这里，不想节外生枝。时间到了，直接返回宗门就是，何必浪费自己的时间？当他入城之后，想要去感受一下对方的存在，却是发现早就消失的无影无踪。若非被他触碰到，还真就以为这里没有高手存在了。之后两三天，好像什么也没有发生。直到这天夜里，一道强横的气息席卷了狼宁城，又来了。白衣女子再也坐不住，立刻出去寻找源头。这道气息并不是针对他，而是对方在突破。别人只会感觉到一阵压力，然后又迅速消失，仿佛不曾出现。如果不是武者，还无法察觉到这种异象。对于凡人来说，武者的世界距离他们太过遥远。根本没有什么可在意的。很快，他锁定了一家府邸，只见那块牌匾上赫然写着“秦府”二字。可这偌大的府邸，在他的感知之中，竟然只有两个人存在。下一秒，大门轰然打开，却不见有人迎来。另一边，殿下，我感觉再突破几次，应该就能凝聚法香了。李白说道，还是有些失望。现在他已经天象二重，又少了一次凝聚法香的机会。每个人可以在这个境界凝聚九次法香都不成功的，就再也没有机会了。那就只能走体修路线，肉身成圣。不急。我们有客人了，秦九幽说道，随手一挥就把门打开了，让对方进来。如此强者，嗅觉何其灵敏，李白突破的动静根本隐藏不了，可恨没有一个隐藏的东西。
，不然对方也不会这么快就追过来了。贵客，请进门一叙。”秦九幽说道：“距离有点远，可白衣女子依旧听到了。这里叫秦府，大秦王朝还有第二个秦家吗？”白衣女子有些好奇，随着这里的主人开口，她径直走了进去，追寻着对方的气息，很快就来到了一处院落之内。只有两个人，一个站着，一个坐着。站着的中年人看起来有几分粗犷，但实力很强。他就是那位天象镜。如今与他同样一个境界，可他站在旁边少年身后，显然不是这里的主人。而坐着的那位少年年纪不大，可一身的修为绝对达到了宗师境界，哪怕是放在玄天宗，如此天才也没有几个。贵客，请坐。”秦九幽说道。白衣女子犹豫了一下，走到秦九幽对面的位置，倒也不客气，直接就坐下了。玄天宗执事柳如烟还未请教。柳如烟说道：“如此天才，居然隐居在这个地方，很难让人相信。像秦九幽这种年龄，还有如此天赋，不应该是名满天下。”让是人所共知吗？几乎不可能有那个少年英杰会如此低调，还低调到了尘埃里。秦九幽，秦九幽说道：“你就是那个大皇子。”柳如烟有些诧异，早该想到了啊，在狼宁城挂上秦府的名号，除了那位大皇子之外，还能是谁呢？可是这几天，他不是听说那位大皇子就是一个彻头彻尾的败家子吗？整天无所事事，寻花问柳，还是一个修行的废物。如今一见，简直让人大跌眼镜。如此实力之人也是废物的话，那么大秦王朝将再也没有人。拿得出手，顿时间，对于这个神秘的大皇子产生了好奇。对方花费如此巨大的代价，把自己名声弄臭，然后隐居在这里，意欲何为？怎么不像吗？秦九幽似笑非笑的看着柳如烟，确实，他也没有想到自己给自己抹黑所带来的结果会是这样。若非看着柳如烟的实力还算强大，他才懒得让对方进来。你真是让人意外，明明拥有宗师战力，却偏偏要隐藏自己，而不去争名逐利。柳如烟说道，把心中的想法说了出来。名利有什么好争的？难道我在这里一个人待着不舒服吗？想做什么就做什么。”秦九幽微笑着说道，“名利有什么用？他现在的成就已经是别人不可高攀的程度，可他也没有出去跟别人说过。现在世人所羡慕的，恐怕就是他的家世了吧？可能过些日子，就再也没有不会有人知道他的存在。时间是很可怕的东西。当一个人不怎么活跃之后，除了真正关心你的人之外，将不会被人记住。就像秦九幽这般，明明在王都那边，一旦提起就让人头疼。”可是经过一个月的沉淀，讨论他的声音已经减少了许多。有些时候，连续好几天没有他的动静也不是没有。可能每个人的想法各不相同吧。柳如烟说道：“对于秦九幽，他还真没什么好评判的。对方能够悄无声息的做到这种程度，显然可以做到更好。可能在不为人知的晚上，他就突破天象了呢。这种不争名逐利之人，想要接近还挺困难。人家无所求，你就不能抓住人家的把柄？永远都不会知道在自己身边的会是一个什么样的人。这是柳如烟修炼至今为止。”遇到过的最特别的一个少年，与外面的那些人不一样，有着属于自己独特的想法。简单闲聊几句之后，柳如烟起身就要离开了。已经知道了对方的恐怖，留在这里也没有意义，更没有开口让对方跟着自己进入玄天宗。可能连玄天宗也容不下这样的大神，甚至他还有些期待。等秦九幽风云化龙时，夜已深了，我就不打扰大皇子了。”柳如烟说道，自称为我，显然是把秦九幽放到了和自己同样的高度，以平辈论交。哪怕对方才宗师，可是胆敢让一个天象站在身后待命。那也是相当可怕的一件事，慢走不送。秦九幽说道。柳如烟自己离开的，从头到尾，秦九幽就没有离开过他的椅子，似乎非常喜欢在这里静坐发呆。每天那么辛苦修炼干什么，一点意思都没有。真是一个有趣的人。秦府之外，柳如烟回头看了一眼，嘴角露出莫名的笑意。今天算是刷新了他的认知，他会带着这个秘密离开这里。既然秦九幽选择了安静，就是不想让人知道，他也不会去做那令人不齿的事情。当秦九幽想让世人知道的时候，自然会知道。夜静天明，柳如烟都没有睡着。回去之后。一直静坐到天亮，脑海之中全是秦九幽，是那么的特别，很难不让人注意啊。这天闲暇无事，突然他感知到了一股熟悉的气息，朝着狼宁城来。他怎么来了？看到进城的那个人，柳如烟有些诧异，因为对方赫然就是那个他比较注意的女孩，拥有强大的力量，却善于隐藏。难道是来找我的？突然，他又升起了这样的想法，心里还有几分得意。除了那个人之外，又有几个人抵挡得住玄天宗的诱惑呢？这不就来了吗？他就在客栈之内等着对方找来。可当他感知到对方的气息从自己这边路过，且不做任何停留的时候，还是微微愣神，好像是自己自作多情了，压根就不是为了自己而来。好奇心驱使下，他悄悄地跟上了傅萱萱，一路往前，莫名的感觉有些熟悉，一直到那座府邸门前，看着傅萱萱从眼皮子底下推开门进入，他顿时有一种无力感。我早该想到的，如此喜欢低调，除了他的人外，还会有谁会这么做？也只有他才能帮助他开发完美灵体吧。这一刻，他发现自己好像是一个小丑一般，怪不得面对他的诱惑。傅萱萱不为所动，原来是因为这样的。因，如果他也有这样的际遇，可能就再也不会有玄天宗柳如烟什么事了。罢了，命该如此。说完，又悄悄的离开，仿佛不曾出现过。这个地方太可怕了。
比任何他去过的地方都要危险。等爆发的那一天，又有几个人能挡得住？府内，殿下，我回来了。刚回来，他就把脸上高冷的妆容卸去，恢复了他往日的模样。还是在这里比较熟悉，不需要刻意强颜欢笑，更不需要伪装自己，想干什么就干什么。本就是爱笑之人，在外人面前强壮冷漠，那是很累的事情。这么快就回来了，有什么收获？秦九幽随口一问，得到多少都是傅萱萱的，他不需要，就是问问而已。他怎么会好意思跟自己的下属拿东西呢？殿下。外面一点都不好玩，到处都是尔虞我诈，老有人想害我了。还有啊，我可是凭借自己的力量猎杀了好多妖兽。对了，我在秘境那里碰到了一个奇怪的女人，她说自己是玄天宗的强者。不过我没有去考核，我才不去什么玄天宗呢，多累啊！她就像是打开了话匣子一样，喋喋不休，恨不得把自己的所见所闻都向秦九幽倾诉一番。不知道什么时候起，秦九幽居然成了她最好的倾诉对象。不管她说什么，秦九幽都有认真在听，还时不时的回应。就连她的爹娘也做不到。在这里，她可以畅所欲言。根本不需要在意对与错，想不到短短十几天，你经历了这么多丰富的事情，看来这次收获不小。”秦九幽说道，“他所指的收获可不是资源，而是阅历。生在王都，更是一个穿越者，他对于外面世界的尔虞我诈太熟悉了。”哎呀，一直跟殿下说话，我都忘记了，身上臭烘烘的，溜了溜了。”傅萱萱说道，突然发现自己身上浑身汗味，一连赶路好几天都没有停下来歇息过，就是为了早点回来。到家了，才发现自己身上的不对劲。对此，秦九幽习以为常。每一次练武之后，他都是这般火急火燎的，一点也不像最开始时候的哭哭啼啼。之后几天，秦九幽运气不错，签到了一些资源，刚好用来提升实力。他们三人每人都得到了不小的提升，他自己提升到宗师六重，实力更加强大了。傅萱萱连升两级，来到了先天七重。可以说，这样的实力在大秦绝对是中流砥柱般的存在。再往前一点，那可就是宗师了。整个大秦，明里暗里加起来也才十几个宗师吧，可以说宝贝的不得了。而到了这里，就变得稀松平常了。这样一座边境之城。根本不需要用到那么强大的力量，从无人问津一跃而起。只要他出去，高呼一声，怕是会有大量的宗门愿意过来收徒。当他出现在柳如烟视野内的时候，柳如烟是那么的不可置信，竟然在这么短的时间里连续提升两个等级，这哪怕是放在玄天宗也能够脱颖而出，得到长老甚至是宗主的关注了。他究竟是怎么做到的？第一时间他就联想到了秦九幽那个有点神秘的大皇子，无怪乎傅萱萱不愿意跟着自己走。有这样的好去处，干嘛要离开？到玄天宗你争我夺的，就连他自己都有些不舍得走。如果可以的话，也想住进那个地方试试，或许可以凝聚强大的法相。这天，三皇子以及魔宗两人全部抵达了狼宁城，下午就要离开了。大哥也在这里，要不要去看看？三皇子心想，虽然大哥混账了些，可怎么说也是自己大哥。途径门口，按理来说应该去拜访一二，证明自己来过这里。算了，要是让他知道我成为了玄天宗弟子，岂不是要备受打击？最终摇摇头，并没有动身前去。以后有的是机会见面，到时候给对方一个惊喜。此时，三人安安静静地在客栈之内等待柳如烟的呼唤。他们可以针锋相对，可是，在柳如烟面前，最好不要这样做，让人反感。都按耐心中的怒火，共同坐在一张桌子旁边，只是互相看各自的眼神充满了暴力。皇室和魔宗又怎么会对付呢？你们在此等候，本座出去办点事，等下我们就走。柳如烟终于是出现在了他们面前。他们四人就算坐在这里，也没有人认识他们。道听途说的事情多了，可是真正见过面的人少之又少。什么三皇子冠绝天下，到头来也就是一个名头。甚至于旁边一桌还在讨论大皇子与三皇子，还有一些则是议论着陈玄秘境的事情。这么多天，早就传遍了大秦。当大秦四周的王朝在得知三皇子即将进入玄天宗的时候，都大为震惊。或许他们不知道玄天宗，但天象强者的可怕，他们还是知道的。一时间都安静了下来，没敢找大秦的麻烦。这就是力量所带来的威慑，不管真假，看看再说。是，三人老老实实的说道，自己引以为傲的身份，在柳如烟眼里一文不值。临走前，柳如烟看了一眼三皇子。内心一阵盘算，同样是皇子，为何会差距这么多呢？没有人能够解答他心中的疑虑。随后，他离开了客栈，直奔秦府而去。时隔几天，再次来到这个地方，不免有些惆怅。两三天的功夫，真的有人能够一而再的提升？若非亲眼所见，真的很难相信。什么时候境界提升变得这么容易了？进入庭院之内，正好看到傅萱萱锤炼剑法，自己好像看不懂。也就是说，人家所拥有的东西等级并不低，比自己所学还要恐怖。柳姑娘，不知道你来我这里，所为何事？秦九幽问道。感觉到有人来，傅萱萱停止了修炼，赶紧过来。看到来人之后，不免有些诧异，心想：对方怎么还追上门来了？是自己拒绝的不够彻底吗？大皇子，我来此是想跟你说一件事。半年之后，北域将会举行一场盛会，到时候北域各地的天骄都会到场，举行一次大比拼，奖励不错，不知道有没有兴趣？柳如烟说道。北域，不过这和我没什么关系。秦九幽说道。反正他是不想动了，地点在哪，什么样的实力才能参与，他都不知道。你且听我说完。北域天骄大比，并不是终点。神州大地共九州八十一域。若是你能在北域中脱颖而出，将能代表北域出战大周天骄比拼。
到时候不仅仅是你，就连大秦的气运都会得到增长。”柳如烟说道：“气运增长，这倒是令秦九幽有些意外。一个小小的天骄大战，竟然还能分到气运，属实离谱。不过这也引起了他的好奇心。要是能让大秦气运增加，那么对于大秦来说也是一件好事，可以催生出更多的强者。到时候横扫周边诸国，开疆拓土，说不定能够晋升皇朝级别。”当然，这些都太过理想化了。王朝晋升是一个漫长的过程，可能需要几代人的努力才能够做到。不错，我们所属荆州，只要能够走到荆州战场，拿下前十的名次，那位天骄所代表的地域，王朝都会获得不小的气运奖励，甚至是被圣帝看中，成为圣帝弟子。越来越有意思了，和我说说，地点在哪里？需要什么条件才能参与？秦九幽说道，他来了兴趣，想知道参与的条件。至于到时候去不去，那就是另外一回事了。那种级别的比拼，他如果去了，恐怕在那么多天才里面。也不见得有任何出彩的地方吧。地点就在神武帝庭帝都，只要年龄在二十五以下，并且修为达到天象以上，就可以在比赛开始前的一天，任何时间报名参与。好，多谢道之，有时间的话我会过去的。”秦九幽说道。“如此，我就先告辞了，我们在神武帝庭见。”柳如烟说道。秦九幽微微颔首，有机会是要去一趟的。至于神武帝庭，压根没听说过，实在是路途遥远，消息根本传不到这里来。不过能够冠以帝庭之名，这个帝庭实力不小啊。最低等的是王朝，想要晋升皇朝，需要拥有一名王侯境强者坐镇，就可以满足晋升的条件。看起来非常简单，可那是王侯啊，距离大秦十万八千里。皇朝之后才是帝庭需要的条件更加苛刻。具体是什么，他不知道，没有研究过，连皇朝都不是，压根不需要忧心这个东西。国度等级的差距几乎是能够向下碾压。等柳如烟离开之后，他才回味过来，对北域天交战充满了好奇。轩轩，只有半年了，紧张不？秦九幽说道。殿下，我紧张什么啊？我又不去。傅萱萱一脸好奇地说道：“这怎么又扯到自己身上来了？我的意思是，你去参加呀。”秦九幽说道：“最低要求就是天象境，这样的实力都能够覆灭一个王朝了，才是最基本的参赛条件。可见这北域天交战还是有点意思的。”啊，我去！傅萱萱一愣：“他才先天啊，距离天象境还有两个大境界，哪有那么快能突破呀？而且到时候还要走那么遥远的路程，实在不想去。”放心，有我在，你的实力不会落下的。而且到时候我也会去给你加油助威。秦九幽说道：“看样子不像是在开玩笑，而是认真的。可是，别可是了，你可要为我们大秦出一份力啊！那殿下，您怎么不自己参加？”他不由得好奇起来。以秦九幽的实力，参加的话比自己要更好一些。我不参加，要是他们连你都打不过，我去干什么？对于自己，他还是非常自信的。半年时间太长了点，他从无到有，只用了差不多两个月的时间，就有了这样的成就。再来半年的话，那么他的实力只会更加恐怖，或许王侯可期，天象就能够参加了。如果他提升到王侯，那么别人对上他，岂不是任何机会都没有了？当然也不排除那些强大的势力当中拥有这样的天才。可越是如此，就越是让人兴奋。唯有走出去之后，才会知道外面的世界有多精彩。那好吧，我就努力一下吧。”傅萱萱说道。另一边，柳如烟返回客栈，收拾收拾，准备离开了。在这里多停留了几天，倒不是在等三皇子几人，仅仅是想在这里多留几天而已。如今功行圆满，也该返回宗门了。别人有什么秘密，和他都没有关系。现在要做的就是把陈玄真人的东西带回宗门。至于三皇子几人，反而是顺便走吧。”柳如烟说道。三人立刻跟上，生怕走丢了。以他们先天的实力，想要走到玄天宗，不知道要猴年马月。玄天宗肯定是皇朝以上的宗门势力，距离大秦遥远无比。想要依靠双腿，能走到死。出了城之外，柳如烟施展一个硬诀。没过多久，一只飞行灵兽出现在了空中，身躯庞大，声音空灵，浑身洁白，而且膘肥体壮的，一看就是好生伺候的主。落到地上的时候。三人被这只巨鸟的身躯给吓到了，一展几十米长，足够几十个人坐在上面。上去吧，他会带我们回宗门。”柳如烟说道，“哪怕是他想要飞回玄天宗，也需要不短的时间。但有了妖兽的帮助，那可就快了许多，也不用自己飞得那么辛苦了。”几人小心翼翼地上去，生怕自己弄出大动静，惹得对方不高兴。等他们坐好之后，白灵回宗门。”柳如烟说道。名为白灵的巨鸟离地升空，找准方向，飞行离开了。这一幕，仅有一些人看见，又不是每个人。时刻都注意城外的事情。随着陈玄秘境落幕，一切尘埃落定。陈继德心又再次蠢蠢欲动，特别是魔宗，他们也有弟子要进入玄天宗，根本不怕秦家做什么。魔宗驻地，宗主，秦玄真欺人太甚，我们要不要杀他一个儿子，给他一点教训？随着大秦军队咄咄逼近，魔宗终究无法抗衡。说到底，他就是一个不大不小的宗门，在王朝铁骑面前非常脆弱，真正有战斗力的才那几个人而已，根本不能与王朝军队相提并论。如今大秦境内。已经没有我们所需要的东西，准备撤离，前往天月皇朝，与总部会合。不过秦玄真如此逼迫，我们也不能没有任何动作。就依你所言，把他子嗣弄死，给他一个教训。不过依你之见，应该对何人下手？莫天齐说道。他们准备离开了，但是在离开之前，还能够给予秦玄真一个重创
，才能消解心头之恨，一直在缩小他们魔宗的地盘，真当他们没脾气了吗？当然是大皇子秦九幽了。宗主，你看啊，其他皇子都在王都，那里是大秦中心，几乎大部分宗师都镇守在那里。我们去了，讨不到任何便宜。可是如果我们去狼宁城，那就不一样了。固然上一次有宋家失利在前，可那是他们实力不够，顶多就只有一个天星老人在镇守天山关。以我们魔宗的实力，区区一个天星老人根本不是对手。所以对付秦九幽是最划算的。好。不愧是我魔宗智囊，立即传令下去，向北边移动，杀死秦九幽之后，立刻离开大秦境内。什么时候魔宗杀个人都要纠结半天了。而这位智囊却是意味深长的一笑，似乎在做着什么打算，当即离开了魔宗，来到附近的一个峡谷之中。陛下，魔宗已经答应出手，秦九幽必死无疑。宋乔，一个死人对我们可没有半点作用。被称之为陛下的那个人说道。而台下之人姓宋，那么他的身份也就呼之欲出了。前朝彝族复国之心不死，在大秦境内称王，其心可诛。只要秦九幽被杀，秦玄真势必暴怒。再怎么说，秦九幽也是皇室成员，被人杀害了，肯定会和魔宗打起来。到时候，您就可以带领族人悄无声息地靠近皇宫，夺回属于我族的一切。好，好，此计甚妙，复国成功，你当为第一人。是夜，魔宗在莫天齐的动员之下，把在大秦境内的魔宗弟子全部聚集起来，形成了一个庞大的队伍，足有几百人。如果只是几百个凡人，倒是翻不起什么大浪。可如果是几百名武者，哪怕是大秦，也要重视起来，不敢小觑这种团体。关键是魔宗弟子打起来都是不要命的主，或者说这就是一个全员恶人的宗门，大多是在大秦犯下大罪，被下了通缉令的，要不然也不会这般仇视大秦。再怎么样也好，当他们决定对狼宁城发起攻击的时候，这恐怕是他们做的最后悔的一件事。那个地方可不仅仅像是表面上的这么简单。正当他们积极备战的时候，宋家那边又出了幺蛾子，居然偷偷的给秦家通风报信，告诉对方魔宗在近期准备对狼宁城动手。不用说，也知道是奔着秦九幽去的。谁叫他不在王都待着，非得作死跑出来了。出发去狼宁城。莫天齐说道：“距离那边有几天的路程，倒也不急，反正也没有外人知道他们的行动，他也压根没有怀疑自己身边的智囊，可能他都不知道对方叫做宋乔吧。要不然可就不会这么草率的做出决定了。”刹那间，将近三百人的队伍立刻分化，成为数量不等的队伍，朝着狼宁城而去。目标太大，不易行动，还是分开的好，在狼宁城外汇合就行。这是一支由三位宗师、三四十位先天组成的队伍，强大无匹。原来魔宗的驻地变成了一个废弃的宗门，一夜之间迁徙到远方。反观秦九幽这边，他一如既往的迁到修行，看着傅萱萱练武，别提有多惬意了。现在他已经很少出去，就连食物之类都是李白和傅萱萱出去买，乔装打扮一番，基本上没人认识。这天早上，迁到成功，恭喜宿主获得敛息大阵，灵气丹若干，金元丹若干，天象丹若干。敛息大阵，除了丹药之外，就属这个敛息大阵有点看头了。宿主，敛息大阵可以覆盖当前院落，隐藏大阵之内所有人的气息，除非修为超过王侯，否则无法侦破敛息大阵。好东西，秦九幽说道。前几天他就希望获得类似于这种功能的物品，没成想居然签到出来了。随手就把敛息大阵放在了秦府最中心，以后就算是他们突破了，别人也不会受到任何影响，甚至到了这里的人也看不出来秦九幽他们的不对劲和凡人无异。现在的秦府说起来可是有些荒凉了。除了经常使用的地方之外，其他区域已经杂草丛生，仿佛很久没有人居住了一样。这也正常，毕竟他们这里就三个人，荒废也是必然的。可能等某一天秦府大门出现了荒废的景象，那才是最让人感觉不可思议的。那就意味着已经很久没有人打开过那扇门了。若非必要，大门不会敞开。他们想要出去，别人也不会知道。真正做到低调至尘埃里。如今这敛息大阵的出现，使得这更加让人确信秦府要没落了。王斗，魔宗狼子野心，方坤宗师，起舞宗师。秦辉煌老祖，你们三人立刻率领五百禁卫军前往狼宁城，这次务必要把魔宗剿灭。得到消息之后，秦玄真召集了秦家的强者，让他们去伏击魔宗。这一次不会再给对方逃走的机会了。等处理魔宗之后，再把那些宵小一并解决。如此一来，哪怕他传位，也可以给予下一任皇帝一个朗朗乾坤。特别是前朝旧部，最近可是非常活跃啊！陛下，若是我们都出去了，宋家来犯，王都空虚，岂不是着了道？秦辉煌说道。皇叔放心，寡人心中有数，只要他们敢来，定是有来无回。秦玄真说着说着，释放出自己强大的气息。宗师四重，几人骇然地看着秦玄真。对比其他宗师，秦玄真绝对年轻，才四十几岁，但他已经是宗师四重了。来到大秦的巅峰战力，没有几个人达到过这个境界。怪不得敢让这么多高手前去伏击魔宗。既然如此，魔宗当面。秦辉煌说道。当天早上，他们就统帅五百禁卫军离开了王都。原本安静的狼宁城，最近因为秦九幽的到来，变得热闹非凡。每个人都想来插上一脚。可惜谁也没有讨到好处，就连宋家的大少爷也被当场斩杀。宋家当初留你们一命，别不知珍惜。秦辉煌他们离开之后，秦玄真眸光露出森寒之意。当初秦家建国为彰显仁慈，放了宋家一马。既然贼心不死，那就永远的随着时间埋葬吧。数日后。
。秦辉煌等人来到了狼宁城附近，在暗中等待时机，并没有进城。他们目标太大了，生怕引起魔宗的注意力，会导致他们功亏一篑。随着众人安定后，秦辉煌找到了傅明轩大人，魔宗要来攻打狼宁城。得知这个消息，傅明轩大吃一惊，这里可没有什么是对方能够看上的，这你不需要管。这几天让城卫军密切关注外来武者的动向，一有消息立刻通知我。秦辉煌说道：“是，下官这就着手去准备。”傅明轩说道。等秦辉煌几人离开后，傅明轩在大堂内走来走去的，似乎有些着急。老爷，你说会不会冲着大皇子来的？魔宗与皇室不对付，所以他们要到这里来对付大皇子。”傅夫人说道。夫人分析的有道理，以魔宗的力量，根本不屑于来这里。不对，萱萱还在那里，快去把萱萱接回来。”傅明轩说道。这才想起来，傅萱萱已经有一段时间没有回家了。以前的时候，还隔三差五的回来，如今已经连续快有一个月不见人影。就连他们自己也没有发现，如果不是秦辉煌到来，他们都快忘记了这档子事，顿时有种凉飕飕的感觉。莫不是萱萱受到了禁足，才不能出来了吧？傅夫人一惊，魔宗强者若来，还是对付大皇子，那么势必就会到秦府去，到时候他们女儿也会遭殃，必须要快些把女儿接回来。至于秦九幽的生死，他们巴不得对方早点死，要不是还身为大秦命官，谁会在意那个人的生死？我这就去接萱萱回来。”傅夫人说道，“自家女儿自己疼，绝不能让她冒这个险，但愿这次能够平安度过。她就是一个小小的人物。”左右不了什么，能够保身已经是大事。外面风雨飘摇，山雨欲来，唯独秦府之内一片祥和，似乎和这个世界脱节了一般。迷踪阵还凑合。秦九幽说着，随手把一座迷踪阵丢在秦府中心。这两天得到的大阵还真不少，一共得了四个，分别是敛息大阵、迷踪阵、天香幻阵以及式神阵。两个迷阵可以让人进来之后绕了一圈，又神不知鬼不觉的离开，可能还以为自己所见到的一幕就是秦府当前的情况。最后则是一个杀阵，它可以操控弑神阵，击杀入侵者，并且他们的尸体可以作为弑神阵的动力，已经不需要到处找地方抛尸了。如今的秦府固若金汤，只要进来，可就别想着离开了，怎么死的都不知道。此刻，秦府之外，傅夫人带着人火急火燎的来到了这里，可是门口上的蛛网让他不由得迟疑了一下，抬头一看，确实是秦府没错呀。难道他心里一惊，不会是里面的人早就被带走了吧？把门撞开，傅夫人说道。可是夫人，这里是大皇子的府邸啊。下人有些犹豫，再怎么说也是大皇子的寝宫，他们撞门进去，万一追究起来，那可是杀头大罪。你没看见这里荒废很久了吗？我们这是在确定大皇子的生死，相信大皇子会理解的。傅夫人说道。这，你们行不行？不行，让开，我自己来。门内，秦九幽已经知道了外面的动静，这么大的声音，生怕别人不知道一般。不过仔细一想，好像已经很久没有出去过了。萱萱，你母亲来了，要去见一见吗？秦九幽说道。啊，还是不了，以后再见吧。傅萱萱说道。如今这里荒废成这样，如果娘亲到了，她又如何解释？索性不见为好。现在还是龟缩在这里就行。不知道是不是受到秦九幽影响，心情慢慢的就变了。行吧，秦九幽说着，启动了迷踪阵。到时候就算傅夫人进来了，也无法靠近他们这里，会跟随引导离开秦府。门外，傅夫人直接上手，刚要撞门，却是发现门是虚掩着的，一推就开了。那不是城主夫人吗？夫人，秦府好久没有开门了，里面恐怕没人了。注意到这里情况的百姓纷纷说道：“他们平日里……”就住在附近，对于那里的情况还是比较了解的。在他们心中，可能秦九幽已经死了，要不然谁会这么久不出来，连蜘蛛都能够在房梁上结网了？很久没有人开门了。傅夫人回头一问，心里咯噔一下，升起了不好的预感。对啊，差不多一个月左右没见人了，时间确实很长了，这使得他心里更加没底。但愿事情没有自己想的那么糟糕。多谢告知，傅夫人说道。随后带着自己的人走进偌大的秦府之中。原本在一月多以前，这里还是富丽堂皇的模样。可是如今才刚进门，就看到了大量的杂草，路上青苔遍布，真的很久没有人来了。这是秦府目前最真实的情况，一副无人在家的模样。夫人，让我们来开路。前进的路上，有的地方已经被杂草覆盖，路不见路。在秦府内转了一圈，这就是一个无人问津的世界，与外面喧嚣的世界不同，实在太安静了。外面再怎么吵闹，这里也不会听到半分。萱萱，萱萱，你在哪里啊？傅夫人嘴里嘟囔着。或许在她心中，傅萱萱可能已经遭遇不测。隔着阵法之外，傅萱萱能够清楚的看到。傅夫人身边的一切，可是现在他真的不能出去，大不了过段时间回去一趟，就说在外面刚回来。最终，他失望的离开了。这里真的好久没有居住过了，没有在这里停留太久，直接离开了。临行前还不忘记把门带上。走后不久，蜘蛛又开始结网。他把这个情况告诉了傅明轩，夫妻二人默默不得语。罢了，眼下还是对付魔宗要紧。傅明轩说道。如今魔宗来袭，他也没有时间去寻找傅轩轩的下落，可能只是出去玩了呢。也不是没有可能，既然人不在，反而是让人安心一些。那就不会出事了。随着时间推移，魔宗之人已经来到了狼宁城。他们没有贸然出手，也害怕被人埋伏。先是在狼宁城各个地方蹲点，又趁着夜色翻墙进入秦府。可是得到的结果令人非常失望，和傅夫人一样。
看到那种情况，谁不迷惑？宗主，事情就是这么个样子，我们还要进去吗？探子回报，会不会是障眼法？按理说，以秦九幽的身份，不应该如此荒废啊！一位长老说道。依我看，应该是秦九幽受不了被驱逐，自杀了吧？不管如何，明天就是我们离开大秦的时间，今夜进去看看也无妨。”莫天齐说道，心里再犯嘀咕：难道真如长老所说，秦九幽受不了被放逐，所以选择了自杀，这才把所有人遣散，让自己悄悄的死去？怎么想都觉得不应该。这其中处处透露着诡异，很难不让人多想。不亲自去看一眼，总是让人不放心。秦府荒废的消息不胫而走，又变成了狼宁城的一大热点。对于大皇子去向的猜测，又多了一种可能：原本消失的人，又再一次进入世人的视线。不过，这可能是最后的余晖了。再不出现，那就真的被当成死人处理。秦九幽也从未想过要给外人一个解释，自己一人悠然自得，岂不美哉？何须在意他人的点评，悄悄摸摸的就好了。而且，现在这样子不好吗？总能给别人一点惊喜。如果有人闯入，误入规劝离开。带着别样心思，那就永远留在这里，成为世神镇的养分也不错。长夜将至，天明无期，与外面的灯火通明不同，偌大的秦府之内只有一处亮光，有阵法阻挠，根本扩散不出去，就连烟火也无法流出，自然也就没人知道这里面是什么情况了。随着黑夜来临，妖魔鬼怪们又开始作妖了。一群魑魅魍魉在秦府周围溜达，随后找个机会就翻墙进去，一个个的身上煞气冲天，一看就不是什么好鸟。宗主，情况有点不对啊，这么安静，不会真的走了吧？难道我们真的来晚了？如果是这样，我们早点来就对了。该死的秦九幽就知道跑，有没有一种可能，人家早就离开了，而不是为了躲避我们？叫你是多，看着荒无人烟的院落，他们总觉得有些不真实。再怎么说也是大皇子的府邸，如今竟然沦落到这种地步，让人唏嘘不已。算了，既然不在，我们就离开吧。”莫天齐说道。“本就打算是离开之前给予秦玄真一个惊喜，既然人没有找到，那就不在这里浪费时间了。”众人默然点头，在这里只会浪费时间。还是赶紧回总部去，到了那里才是他们的主场。而与他们一墙之隔的院落之内，秦九幽听着他们的对话，不禁莞尔一笑，还真是贼心不死，居然还有人在打自己的主意。他们也总能给自己带来惊喜，在这平淡的生活里，突然到来就是给这平淡增加了一点调味剂。身上杀气这么重，应该是魔宗之人吧？那就陪你们玩玩。秦九幽说着，操控迷宗阵，把他们的去路给封死。近来容易，想要出去可没有那么容易了，搞不好还会把小命交代在这里。就算他们失去了踪影，也没有人会知道。一个下落不明的大皇子，又怎么会是杀人凶手呢？李白、萱萱，你们要不要去和他们过过招？秦九幽说道。殿下，我就不去了，他们实力太差，才宗师三重。李白摇摇头说道：“这样的实力，自己随手就能捏死，实在是没动力啊。”也是，一个天象，实在是不。谢宇对宗师动手，我也不去了。傅萱萱说道：“那就让弑神阵把他们杀了吧，我的地盘可不是他们想来就来、想走就走的。”秦九幽说着，眸光中露出了森然杀意。开玩笑。一而再、再而三地对自己试探，又怎么会说放过就放过呢？他放过了这些人，那么换个思路，他们会放过一个没有修为的秦九幽吗？显然是不可能的，就是奔着他来的。既然如此，他也没必要和这些人客气什么，该杀的杀。就像上次那样，对方也是闯入这里来，想要把他制服。若非他拥有强大的实力，早就被人给瓜分了。所有对自己有觊觎之心的，一个都不能放过。四大阵法悄悄地运作起来。此时的莫天齐他们想要离开，却是发现自己无论如何也找不到出去的路，好像被困死在了这个地方。此地太过诡异，大家距离不要拉太远。中午，他们发现了这里的不对劲。秦府就这么大，没理由进来了，还出不去吧？只能说明这个地方有着自己所不知道的东西存在。每个人的心底不由得升起了一抹心惊，能够神不知鬼不觉的把他们困在这里，可见此地的恐怖。如果是人为，那事情可就大了。呼，一阵风吹过，他们不由得打了个寒战。那是真真切切的冷啊！现在尚且还未入冬，什么东西能够让他们这一群先天宗师感觉到冷？啊，不要过来！突然间，其中一名先天武者。疯疯癫癫的叫喊起来，在地上撒泼打滚，刚想呵斥，然后就看到对方口鼻流血，在极短的时间内，身体迅速衰败，皮囊干瘪，然后风一吹，消失的无影无踪。恐惧瞬间袭上心头，那可是先天武者，就这么没了？也就几秒钟的时间，凭空消失在了他们的面前，想想就觉得恐怖啊！谁能想到这里会如此恐怖？今天怕是走不了了。莫天齐说道，言语之间有些无奈，这好像是自己做的最后悔的一件事，明明可以直接离开大秦的，偏偏要作死。跑来这个诡异的地方，一点也不像表面看上去的那般荒芜，反而是暗藏杀机。鬼知道这里有什么恐怖的东西存在，有第一个就有第二个，第二个人甚至没有任何感觉，前一秒还在与其他人说话，下一秒就直挺挺的倒下了，尸体迅速消失不见。如此诡异的一幕，把他们吓了一跳。纵使他们是魔宗弟子，恶贯满盈，可是这样的情况也是让他们一个个的感觉到头皮发麻。直接赴死反而是没什么好怕的，就怕这种玩弄人心的地方，时不时能够给自己带来一个巨大的惊喜。有种你出来，我们一对一单挑。在暗中躲藏，算什么人物？他们破防了，对着空气就是一阵破口大骂。
，笃定对方就隐藏在周围，不敢直面他们。只是他们的谩骂并没有起到任何作用。秦九幽是那种被击就受不了的人吗？当然不是，他很懒，甚至于懒得离开椅子，以旁观者的角度来操控这些人的生死，不比去正面战斗有意思多了吗？真是无趣，这就是魔宗弟子，太弱了。”秦九幽说道。“殿下，我先去睡觉了。”傅萱萱说道，“哈欠都起来了。”如果是以前，他还会觉得秦九幽很邪恶。可是，在经历了陈玄秘境之后，他就不这么觉得了。这个世界不是你杀我，就是我杀你的，无非就是怎么一个死法而已。何况别人都已经打到了头上，总不至于不能还手了吧？而且，真让这些人找到他们，他们实力尚弱的时候，那么就是他们倒霉了。只能说，这些人运气不好，碰到了满状态的秦九幽，让他们在恐惧中死去，也是对他们这群顽劣之徒的惩戒。他们曾经，每个人的手上都背负上不少人命，凡人的性命。去吧，秦九幽说道。注意力继而转移到这些魔宗弟子身上。此时，莫天齐他们不断狂奔，想要逃离这个可怕的地方。无一例外，他们失败了，这里根本出不去。进来这里，插翅难飞。此时，秦府之外，屋瓦之上，错落着大量的魔宗弟子，他们在等宗主的信号。以莫天齐的实力，应当是手到擒来。三百人的队伍，只进去了二十来人，其他人在外等候。一炷香了，还没出来，我们杀进去。冲！一时间，这些人鱼贯而入，一个个争先恐后的翻墙进入。里面的人想要逃离魔窟，而没有任何办法。外面的人一个个奋不顾身往里面冲，不知者无所畏惧，只是不知当他们进入里面的时候，是否还会这样盛气凌人。对于魔宗弟子的到来，秦九幽非常意外，竟然还有这么多，那就一网打尽吧。看着涌入进来的敌人，他只是错愕了一下，很快又恢复了正常。别说这些人的实力不怎么样，就算是三百个宗师进来了，没有他的允许，谁也别想出去。宗主，我们来了。咦，长老去哪了？这些人进入之后，很快就找到了莫天齐他们。你们进来做什么？完了。顿时间，让莫天齐感觉一阵天旋地转。所有人进来，岂不是说他们要全军覆没了吗？这里的诡异，只有体会过的人才明白，那是真的邪恶啊！到现在都没有发现对方的踪迹。宗主，发生了什么？立刻，他们就察觉到了不对劲。能让莫天齐他们露出这种神情的，这里怕是发生了了不得的事情。出不去了。莫天齐有些怅然，抬头看头，竟不知说什么才好。有朝一日，自己会折戟在这么一个小小的庭院之内，连正主的面都见不到，实在太可怕了。如果再给他一次机会，打死也不会来到这个地方。死亡与恐惧一直伴随在他们身边。这话让众人一愣，不太明白。我们都会死在这里。一位宗师强者说道：“明知道会死，还只能在这里等着，内心别提有多煎熬了。”说完，他的身体也如同死去的人一样干瘪，到最后消失不见。宗师死了，没有任何反抗，亲眼目睹的众人瞬间不淡定了，感觉脖梗凉飕飕的，不由自主的吞咽着口水。这里究竟有什么恐怖的东西？连宗师一点反抗也没有，直接化作了尘埃。每个人低着头。不知道在想什么，此时此刻心事重重，恐惧过后就只剩下释然了。终于明白对方所说的出不去了是什么意思。如此诡异的景象，很难不让人恐惧。就连那位魔宗的智囊宋家的卧底，这个时候也感觉到了前所未有的释然。他都把消息传出去，今天晚上魔宗会进入秦九幽府邸，就等着出去之后，让大秦的军队与他们碰撞，双方消耗一番，从而宋家得利。结果却是这里的诡异超乎了想象的可怕，就是一个无底之渊，把他们的一切都给吞噬了，灵魂、肉身。恐惧，直到把他们从这个世界上磨灭，渣都不剩，仿佛这个人从未来到过这个世界，恐惧也没有什么用，只要对方不想放过他们，那就死定了。会是秦九幽吗？这个时候，不少人心中升起了这么一个念头：如果是，那就更加恐怖了。能够以一人之力困住一宗之人，这份实力足以让大秦横扫一切敌人，没有人是他的对手。不过这和他们没什么关系了，反正也离不开这里，消息更无法传递到外面去。他们的死亡再无声无息，除了刚开始会有人寻找之外，此后便不会有人在意了。之后的时间里，平均一两分钟就有人死亡，谁也不知道什么时候会轮到自己，有些自暴自弃，躺在地上仰望星辰，等死就行了。已经放弃了吗？真是无趣啊！秦九幽说道。不过好像他们除了放弃之外，什么也做不了。见此，他加快了速度，操控着噬神阵，化身死神，无情地收割着他们的性命。看着加剧死亡的人数，他们心中已经有了答案。对方一直在暗中观察自己，或许是玩腻了，这才动手大肆杀戮。明知道结局，却无法反抗。就像他们戕害别人的时候，同样如此。只是现在沦落到他们的头上来了，内心多少还是有些无奈的。半个小时后，只有寥寥十几人还活着，无一不是魔宗的高层人物。不过现在已经是阶下囚了，以往的荣光会伴随着他们的死亡而散去，大秦再也不会有魔宗的身影。差不多了，秦九幽说着，站起身，推开门，径直走了出去。看见有人出现，那十几人顿时被吸引了目光，纷纷看过去。那个人的面孔，他们无法忘记，也不可能忘记。秦九幽，这三个字。呼之欲出，他们每个人的脸上都是不可置信的神色。秦九幽一直都在这里，从未离开过，更是弄出来如此可怕的东西，把他们困在这里，逐一击杀。曾经所有对秦九幽的评价都荡然无存。
此刻在他们心中，秦九幽才是隐藏最深的那一位，在无人知晓的地方做到了这般可怕的地步，举手投足间决定了魔宗的生死。这样的实力，怎么会甘愿隐姓埋名，潜藏在无人知会的角落里呢？想要杀我，应当如何？秦九幽说道。他们被问得默不作声。难道说是因为秦九幽比较好杀吗？不论什么样的原因，他们都不能开口，甚至于都不敢和秦九幽搭话。最后竟然会是这样的结果，是谁也想不到的。倒也硬气，嗯、没什么用。上次来这里的人已经死了，你们也一起吧。秦九幽说着，亲自出手了。一出手就惊艳了众人，强大的实力几乎让人窒息。从始至终，秦九幽依靠的都是自己强大的实力，哪怕是一个人，也足以把他们杀尽。哈哈，终究是算错了一步。莫天齐惨然一笑，拔剑自刎了。一代枭雄就此陨落，没有与秦九幽去争辩什么，干脆直接一死百了。事到如今，也活不下去了。可惜啊，你们要是不踏入秦府，就不会有这样的下场。秦九幽说道。他们之前做了什么？他并不想知道，可如果想要对自己出手，那就要做好被他击杀的准备，不会放过任何一个想要杀死自己的人。连柳如烟到了这里也对自己毕恭毕敬，一群宵小还想要动手，那他也不客气了。倒不是柳如烟有多高明，而是他发现了李白的气息，笃定秦九幽背景很强大。若是他早点拿到脸系大阵，事情会发展成什么样子，谁也不知道。宗主，众人不甘的怒吼着，连莫天齐都只能选择自刎的方式结束了自己的性命，那他们又能如何呢？看着强大的秦九幽，星辰记到了谷底。大秦之人全都错了，那些蠢蠢欲动的、谁都想对付的人，结果竟然是一个恐怖的超级强者，能够以一人之力扭转大秦的青天。可惜啊，外面的人无法得知这里发生的一切，他们的死也注定是毫无用处，只能说他们不该来这里，不然也不会出现这种局面。你们自裁吧。”秦九幽说道。他没有继续动手，怕脏了手，击杀几个人就行了。顿时间，活着的人面色如土，这样的局面是他们所不曾想过的。仅有的几人面面相觑。一时间，竟然不知如何作答。诸位，我先走一步。一位长老说着，猛地朝着自己的天灵盖拍下去，瞬间死亡，也好过在这里饱受折磨。又一位宗师死了，今天晚上注定是叠血的夜晚。如果他们没有起别样心思，若是他们愿为大秦效力，将会是别样的风景。其他人如法炮制，自己终结了性命，与秦九幽碰一碰。没有这个胆子，方才的动静，他们已经看出来了。秦九幽的力量是自己无法撼动的，哪怕强行出手，下场也不会好到哪里去。不如自我了结，给自己一个体面的死法。至于死后对方会怎么做，那就不应该是他们考虑的事情了。随着最后一人死亡，魔宗覆灭。与此同时，城主府那边聚集了大量强者。你的消息准不准确啊？这大半宿的，连个人影都没有。秦辉煌不悦地说道：“这里距离秦府很近，可以快速过去。可是盯梢了半宿，也没有看到魔宗的踪迹。既然秦府荒废，他们当然也就不会因为秦九幽的原因去与魔宗战斗。他们想要做的就是彻底覆灭这个势力，好让大秦境内安定下来。可是直到现在。”别说魔宗了，连魔崽子都没有看到一个，更没有听到秦府内传来任何动静。在他们想来，就是傅明轩在消遣自己，心里当然不是很开心了。当然，千真万确啊，而且还是魔宗弟子告诉我的。傅明轩惶恐地说道：“你你你，魔宗的话你也信？人家怕是早走了，真晦气！你这个城主怎么当的？”听到傅明轩消息来源，秦辉煌他们顿时快气炸了。就因为这个原因，让他们几百人在这里等了半宿是吧？一个个的，恨不得给傅明轩几个耳光。散了吧，魔宗应该是不会有行动了。”秦辉煌说道。有些可惜，没能等到魔宗弟子。现在的情况是，他们只能遣散回家。或许人家早就走了呢。傅明轩在旁边啥也不敢说，好像也意识到了问题的严重性，出现了这么大的纰漏。他难辞其咎，早该想到魔宗的话不应该轻信。罢了，最终不欢而散，下去休息了。如果再没有消息，他们都要离开狼宁城，返回王都去了。他们的职责是守卫王都的安全，而不是在这里浪费时间去做那些毫无意义的事情。其实他们那里知道魔宗出手了，只是被阵法困住，里面的情况根本传不出来。这事儿也不能怪傅明轩，主要还是太担心傅萱萱的安危。一有风吹草动，就以为是真的。现在他也可以松口气了。秦府可能没人，女儿出远门了，魔宗没有攻打秦府，便不会有人伤亡。这样的情况是最好的结果。哪怕事后受到制裁，他也认了，大不了这个官他不做了，起码还是一个武者，实力还是有，想去哪里都行。随着黎明到来，狼宁城又迎来了新的一天。昨天夜里无事发生，一切安好，百姓一如既往的过着往日的生活。傅明轩，你好自为之。秦辉煌说道，便带着人离开了狼宁城。这么多天过去，魔宗没有任何动静，再加上秦九幽不知所踪，他们没有理由继续留在这里。应该把这里的事情赶紧上报给秦玄真。对于秦九幽自杀的说法，他们是不认同的。在王都的时候是什么样子，他们非常清楚。哪怕是被贬了，也绝对不会有自杀倾向。这一切的背后，还有自己所不知道的东西，也不好过多的猜测什么。还是等秦玄真自己做主吧。来的时候，一个个兴高采烈。若是能够灭了魔宗，那就是大功一件。不说加官进爵，就算是封赏下来，也足够自己衣食无忧。可以到了后面，啥也没有捞到。
只得空欢喜一场，毫无作为的离开了这里。不得不说，这一趟过来还是有些失望的，声势浩大，收效甚微。秦府恢复了往常的平静，就好像什么也没有发生过一样。哪怕昨天夜里这里死了三百多人，却一点血腥味也没有。他们早就不知道消失到什么地方去了。依旧除了那两三个屋子之外，其他地方被杂草掩盖，很难想象在凡城之中还有如此与世隔绝的区域。门口的蛛网更多了一些，也更加证实了这里很久就没有人居住了，不然谁会这样留着蛛网肆意增长？也有人想住进去，鸠占鹊巢，成为秦府的主人。可朝廷没有发话，谁敢把这里收起来啊？就这么一直荒废下去，等哪天别人发现了这里的情况，再来决定也不迟。不知情的人也是挺幸福的，至少没有把自己搭进去。昨天这里可是死了不少人，多他们一个不多，少一个不少。从他住进这个府邸，前前后后死了将近五百人，无一例外都是武者，也只有武者才有觊觎之心，谁动了谁就得死。当天有许多人在等消息，不论是皇室秦家还是前朝宋家，都在等待一个结果。只要打起来了，他们会毫不犹豫地发起攻击。魔宗强者那么多，秦家肯定会派遣大量的人手前去，他们也可以趁着这个机会谋夺王都。这个天下的主人是谁，百姓并不关心，只要能够让他们生活安定，谁当家做主都是一样的，他们照样把税收交上去就是了。可最终，这个消息没有任何结果，谁也不会轻举妄动。等秦辉煌回到王都之后，立刻找秦玄真，把那边的情况如实告诉了他。如此说来，九幽并不在狼宁城，魔宗的人也并未到场。秦玄真说道：“确实如此，我曾亲自前去查看，那里杂草遍布，许久没有人居住了。哎，如此也好，希望那孩子没事吧。其实，在我心里，九幽要是走上正途，哪怕他不能修炼，以他的聪慧，也可以获得不小的成就。对于自己的长子，他还是很在乎的。”哪怕是把他贬出王都，也没有让他受委屈，依旧派人暗中保护着，生怕秦九幽受到了伤害。如今却是在那些人的眼皮子底下不知去向。他和秦辉煌的意见相同，秦九幽绝对不可能自杀了，只是去往了何方，谁也不知道。从这也不难看出，秦九幽的能力并不差，要不然也不会在那些武者的看护下消失。其实他哪里明白，秦九幽压根没走，依旧留在秦府之内，只是经久不出罢了，才导致了外界的人猜测纷纷。这天距离魔宗入侵已经过去好多天了，殿下，我想回家一趟，免得我娘他们担心。傅萱萱说道：“如果他在第二天就回去，难免会让人有所猜忌。特意等了几天，才决定回去看望一眼，也好让二老的心思放下来，不用为他担心。想去就去，无需问我。”秦九幽说道：“他回家了，乔装打扮之后，从城外进来的，还特意高调着，生怕别人不知道一样。”得到消息的傅明轩夫妇连忙来家门口等着。一见面，傅夫人就激动的不行，连忙抱住傅萱萱：“我的孩子，你可算回来了。”傅夫人说道：“只要傅萱萱安全，那就什么也不需要在意了。所做的一切都是值得的。”娘，怎么了？我就出去几天。傅萱萱说道：“我跟你说啊，前几天，哈哈，萱萱啊，回来就好，也没什么事。”傅明轩连忙打断傅夫人的话：“有些东西自己知道就好，何须说给女儿听，徒增烦恼罢了。”哎，神神秘秘的。傅萱萱假装镇定，什么事情她比二老清楚多了，只是不适合告诉他们就是了。对了，萱萱，大皇子人呢？傅明轩问道：“我不知道啊，前段时间我在外面碰到了一个前辈，说我是什么体质，非要叫我修炼，现在才有空回来，等过几天。”又要走了，傅萱萱说道：“既然不能坦诚，那就编一个谎言吧，以修炼来搪塞，也好过他们总是担心自己，因为他以后可能很长时间不会回来了，因为他要努力修炼，好去参加北域天骄战。竟还有这种奇遇，那你可要好好修炼了，没给人家惹麻烦吧？”一听到傅萱萱能够修炼，傅明轩顿时就来了精神，以至于秦九幽的事他都没有去在意了。没有啊，而且我现在都先天了呢。说着说着，还故意露出自己的一丝气息。这样一来，以后他就算当着二老的面也可以练武了，随便找个理由就能忽悠过去。总不可能，傅明轩要去一探究竟吧？果真是先天，轩轩，你的师傅可真厉害。傅明轩唏嘘着说道：“才多长时间啊，就把傅轩轩的实力提升到了先天之境，绝对是宗师以上强者，甚至更高也不是没有可能。”安啦安啦，我师傅对我很好，也确实如此啊。不管是李白还是秦九幽，只要他有问题，就一定会倾囊相授。虽说李白并不承认是他的师傅，可在他心里，这就是师傅啊。这么说下来，也不算是欺骗傅明轩他们了，只是这个对象是谁而已。接下来两三天，他都在家里待着。当然，修炼并没有落下。他的奇遇，傅明轩也没有在外张扬，悄悄的就好了。这天早上，爹娘，我要走了，可能很长时间以后才会回来。傅萱萱说道：“这是一个合适的时间，合适的地点，正式告别，要去追寻远方。有了现在的成就，二老也不会因为自己的长时间离开而感觉到不安。好好，有空记得回来看就好。”就这样，他们目送着傅萱萱离开，脸上洋溢着笑容。他们的女儿有出息了，再也不用为她的前路感到安危。在去到城外之后，他又折返回来，回到秦府。恐怕傅明轩他们怎么也想不到，自己的女儿就在自己的隔壁吧？事情都解决了，秦九幽问道：“殿下，一切妥当？”傅萱萱说道：“还比了一个 OK 的手势，这是他从秦九幽这里学来的，是越用越好用，没有了后顾之忧，修炼起来事半功倍，专心投入到修行之中。隔三差五的，傅萱萱还会出去走一走，以此来增加自己的阅历。”
，他的修为也在稳步提升着，每次归来都大有收获。可是随着他修为越来越高，大秦境内对他而言已经没有太大的帮助。这次回来之后，短期内是不会离开了。距离天骄战只有五个月了，傅萱萱对自己充满信心，能够在那个时候突破天象境根本不是难事。因为就在今天，他一举踏入宗师之境，成为大秦又一年轻的宗师强者。可以说，只要他出去走一遭，就能够得到各方青睐，甚至于是皇朝也会抛来橄榄枝。如此年纪就突破到宗师，绝对是不可多得的人才。再进一步，那就是整个北域都要为之争强的顶尖天骄了。没有人会介意自己这边多一个强者。按照这个速度，未来王侯可期，甚至是更强。殿下，我终于突破宗师了。”傅萱萱说道，脸上洋溢着笑容。曾几何时，他也是那个默默无闻之辈，现在依旧是默默无闻，但一点也不后悔，得此成就已经超越无数人。你跟我差不多三个月了吧？秦九幽说道：“是的。”傅萱萱默然点头。时间很短，可一直待在这里，时间也非常漫长了。到有时候，他们也会忘记了时间。三月宗师不慢了。”秦九幽说道：“他并不全依靠丹药提升上去，还有是自己突破的。就比如这次宗师境界的突破，就是全靠他自己的努力，一举踏入了这片崭新的天地，成为炙手可热的强者。而他从未想过成名，哪怕出去历练，也是低调行事，别人压根就不知道，在自己身边会是一个恐怖的强者。”由于有了上次的回家之行，傅明轩他们也没有来找过他，担心打扰到他的修行。何况他们还不知道人在哪里，只需要知道女儿没事就好。还有五个月的时间，争取突破到天象境，并且赶到神武帝庭。秦九幽接着说道：“时间看上去还是有点赶的，具体路程尚且不清楚，但留给他修炼的时间绝对不会是五个月这么多，可能会提前出发。殿下放心，萱萱定会全力以赴。”傅萱萱说道：“信心满满。如果是在其他地方，他或许没有信心，但是这里嘛，那就另当别论了。别人不行。”但殿下一定能够帮助自己快速提升实力。之后继续陷入了修行之中。这天早上，秦九幽醒来之后，忽然感觉有些冷了。签到成功，获得无上分身术。无上分身术，秦九幽有些诧异，给自己这种东西做什么？也没多想，查看起来，无上分身术可以分化出另外一个自己，拥有全部的实力，能自主修行，需要强大的力量为媒介。分身了，那我还是自己吗？秦九幽看了一眼，就丢进仓库里面去了。这种东西对于一部分人来说确实不错，可他并不想要。只想做自我，但无上分身术也确实恐怖，能够复制出来另外一个自己，还是心意相通的那种，战斗力瞬间爆表，可不是一加一那么简单。所爆发出来的战斗力绝对是引人注目的。奈何秦九幽看不上这玩意，其实对他来说还是挺不错的。本尊留在这里，分身出去行走，看看大好河山。可他没有这么做。只要你足够强大，分不分身又有什么区别呢？今日该我踏入天象境，他的注意力很快就被转移，除了分身术外，还有大量的丹药，足够他突破踏入天象。如此一来。这里就有两个天象了，想到就做，直接吞服丹药，都没有副作用了，还担心什么根基不稳？哪里需要傻乎乎的自己修炼啊？一步到位，岂不是非常简单？殿下要突破天象了。看着这数字的一幕，李白说道：“他自己已经是天象六重，可迟迟没有凝聚法香，每突破一重，他的担心就更多一些。重修一次，难道连区区法香也无法凝聚了吗？至于那种大众法香，他不屑于拥有。所以最近修炼的速度也慢了下来，不借助秦九幽的帮助，慢慢突破吧。实在不行。”尝试沟通之前的法香，但那并不完美，只有二品级别，距离一品依旧遥遥无期，不到万不得已，不会这么做。被召唤出来的并非巅峰，或许曾经他们拥有极高的力量，可是被召唤过来，受到秦九幽的修为限制，也只能一步步提升。曾经走过的路要再走一遍，有这样的机会，当然是要超越自我了。谁有甘愿，止步于曾经？随着秦九幽身上的气息越来越强大，傅萱萱也跑了过来，此情此景，屏息凝神。老师，殿下要突破天象了？傅萱萱悄悄地问道。李白默然点头，并未多说什么。天象而已，以殿下的能耐，突破不是简简单单的吗？何须震惊？别说天象了，就算是王侯，也不是那么遥远。他们不再说话，安安静静的在旁边等着，亲眼见证一位天象的突破。傅萱萱内心还是很激动的，这可是超级无敌的力量，横扫周围诸国，谁来谁死好吧。等了差不多半个小时左右，秦九幽的气息在刹那间呈现井喷式增长，一念入天象，头顶氤氲生紫气，这是要凝聚法香。李白骇然的说道：“怎么也没有想到。”秦九幽才刚突破，就要凝聚属于自己的法香了。这人比人啊，得气死人！想他突破那么久，至今毫无头绪，更是不知道能否顺利凝聚法香。这一步困住了无数人。法香下三品，王侯可期，君主无望；中三品，君主可期；上三品，潜力无穷。只要不想埋没在尘埃里，都会想法设法的凝聚上三品法香。据说在一品之上，还有至尊品的法香。至于是不是真的，那就得碰到拥有此类法香的人，才能得到答案了。秦九幽头顶之上，大量的紫气聚集，云蒸霞蔚，美不胜收。我要一举聚法香。突破之后，秦九幽也苏醒过来，看着自己如今的状态，毫不犹豫地继续推进，疯狂地吞噬着空气中的力量。此时正是晨间最好时段，紫气东来时。时间越晚，紫气消散越厉害，它凝聚的速度也就越慢。
不得不动用一些手段加速自己成长。顷刻间，狼凝成上空，被紫气笼罩，似乎有贵胄出世。每个人不由自主地停了下来，感受着紫气所带来的好处。刹那间，有无数人顿悟，进入空灵状态。可能他们自己都不知道，自己在这片刻间竟然发生了巨大的改变。阴云紫气照耀之下，不知道多少人获得了一些变化。可以走上修行之路，就连他们的后代子嗣出现天才的几率也会更大一些。一座城瞬息改变命运，没人知道这些紫气从何处来，什么时候消失，就在紫气之下坐着，啥也不干。事情很快传遍了大秦，这里的异象让人受益匪浅。具体的变化还是需要等到人有强者来，他们才会清楚自己的改变。一直持续到中午，紫气才悄悄散去。秦福，内紫气入体，秦九幽身上一片祥瑞，神圣高洁，不敢靠近。收工之后。他的周身仍旧有紫气流转，一般人是看不出来的。因紫气而生，就连你紫气东来法香。秦九幽说道：“为自己的法香命名了，恭喜宿主凝聚法香，此乃潜力无穷法香，当前为九品，可每天吸收紫气，从而使得法香晋级。吸收越多，法香威能越恐怖。除去基本的天降祥瑞、紫薇垂帘，当强大到一定的程度，可化作强大的攻击，无成长极限。过程漫长，需宿主耐心打磨。”系统的声音适时出现，协助他解读自己的法香。刚得知只是九品的时候，他的心扑通扑通跳。可是能够吸收紫气成长，潜力无穷，那么是不是意味着自己有机会晋级到一品法香，乃至于传说中的至尊品呢？想想就刺激啊！就是成长的速度，恐怕不会太如愿，但起码也让自己心里有个底了，知道以后的路该如何去修行。恭喜殿下突破天象，凝聚法香。旁边两人说道，一直观察着秦九幽的动静，如今可谓是双喜临门啊，不用那么辛苦的凝聚法相了，剩下了无数时间，或者说时间对于秦九幽来说，并没有什么太大的意义。武者每突破一个大境界，寿命就会大幅度增长。以他现在的境界，活个三百年还是没什么问题的。只是九品法香不值一提，你两散去，好生修炼。”秦九幽说道。“殿下，这九品法香，李白预言又值。九品实在太低了一些啊，远远比不上强大的法香。无妨，我自有办法。”秦九幽说道。“是。”李白说道。“殿下都这样说了，也不需要他劳心劳力做什么。对方连自己的实力都是说生就生，每天从哪里来的灵丹妙药都尚且不清楚。”那么自己又何必去思考这些呢？等着突破就好了。平凡的一天又过去了，但是对于狼凝城，那就是一个非凡的时间段。终于有武者发现自己的天赋好像变得强大了一些，能够在修炼意图上走得更远。当这个消息传遍狼凝城的时候，每个人的脸上都充满了兴奋之色。是不是意味着，只要刚才在紫气的照耀之下，他们就能够改变自己的命运，从而走上修行之路呢？没有专门的检测工具，谁也不清楚到底发生了何等变化。城主府，这是天降机缘啊！赶快上报王栋。傅明轩说道：“他的境界也松动了，快要突破到后天九重。如果再来几次，他可以突破到先天境界，这是多么强大的实力啊！到时候他也算得上是中上层人物了。其实他报不报都不重要。如今的狼凝城可是有不少的禁卫军，秦玄真并没有把人撤离，密切关注这里的动静，只待秦九幽回来之时，第一时间知道。不过这种事情事关重大，他若知情不报，到时候怪罪下来，他也扛不住。事情传到王都之后，朝廷上下都为之动容。”甚至专门派遣人带来天赋检测的工具。果然，狼凝城的百姓比之前更加适合习武了，哪怕只是一点点的提升，也足以让人兴奋。朝堂之上，文武百官吵得不可开交。依我看，应该是有紫薇星将士对我朝不利，应当武力镇压。万万不可！我们静观其变。若是紫气再次凝聚，我的想法是，我们都过去享受紫气的恩泽。如此一来，大秦国祚将会蒸蒸日上。哼，你以为你以为你就一张嘴皮子，信不信老子削了你？秦玄真认真思考着他们提出来的问题。如果只是昙花一现，确实没什么必要，顶多就是在那里会出现一位了不得的人物。可如果以后经常发生，那就不一样了，那就是被上天眷顾的地方。一旦经常被紫气笼罩，废物也能够变成天才。用不了多久，狼凝城就会变成一个修行圣地，就连灵脉之类也会应运而生，成为大秦的核心地域。说不得他会把王都迁徙到那个地方去。都别吵了，密切关注狼凝城变化。秦玄真做出了决定，还是要等一等，才会有结果。急不来的，但关注狼凝城是必然的事情。那里有可能会出现一条真龙，不可不防。如果威胁到大秦江山，不管是谁，他都会毫不犹豫地镇压下去，哪怕把狼凝城杀戮一空，也在所不惜。北方，莽汉王朝边关，启禀将军，一日前，狼凝城上空出现了被紫气笼罩的异象，我们是否进攻，把狼凝城夺过来？这些边关的士兵，一个个包裹得严严实实的。相比较于大秦，这里恶劣了许多。才刚入冬，他们那里已经开始出现雪花了。他们又不是圣人，可以不畏惧人间冬夏，只是修为强大的，能够抵御一段时间罢了。十天后，对天山关发起总攻，不惜一切代价拿下天山关。将军说道：“因为莽汉王朝特殊的地理位置，他们只需要面对一个大秦王朝，举全国之力，还拿不下一座边关。到时候，狼凝城自然也就是囊中之物了。”之所以等十天，是因为援兵快到了，大军一到，几十万大军冲毁一个只有三万人的边关，还是轻而易举的。到时候一路南下，横扫大秦无敌。
，谁也想不到，最先发难的竟然会是莽汉王朝。不过这也是常有的事情，一旦到了冬季，莽汉王朝就会入侵大秦，那里环境恶劣，只适合放牧，粮食根本种不成，仅有能够生产粮食的城池，根本不够养活一个王朝。既然如此，入侵大秦就成了最好的方式。杀，杀！莽汉的战士顿时兴奋了起来。每年这个时候，他们都可以大肆掠夺大秦，烧杀抢掠。要怪就怪他们自己，土地太过富庶了吧。而这一切的始作俑者。秦九幽还沉浸在修炼之中，又是一日清晨，他迅速吸收紫气，不过没有形成了那种异象。只有凝聚的那一天，他还不能掌控的时候，法香自然而然的就呈现在世人眼中。因为没有出去走动，他也不知道狼宁城因为自己的缘故变成了人人向往的圣地。不断的有人挤进这里，毫无疑问，他们都是武者，想要来这里改变命运。等紫气散去之后，他才开始签到。恭喜宿主获得紫气丹星耗时，金元丹星耗时，紫气丹。他的心里顿时升起了不好的念头。当得知紫气丹的效果之后，顿时就郁闷了起来。每一颗紫气丹可以在吸收紫气的时候获得双倍效果，持续一个小时。也就是说，今天修炼的六个小时，他相当于少了一半。我特玛，他很想破口大骂，不过随后又不在意了。反正有的是时间，根本不在乎这点。大不了从明天开始，每天勤快一些就是了。说不得在天骄战的时候，自己能够踏入中三品，甚至是上三品了呢。只要他每天勤勤恳恳，那就有机会。对于变得勤快的秦九幽，李白和傅萱萱表示不理解。从来都是醒来之后又回去睡到自然醒的殿下，今天居然安安静静的修炼了一上午，属实难得。他们不清楚秦九幽的法香是能够持续加强的，而紫气出现的时间就在六点至十二点，过了时间可就只能等明天了。他想不勤快都不行啊！殿下都这么努力，我没理由落后啊！傅萱萱心想，于是更加努力了。当然了，对于金元丹，他也是不拒绝的。既然外界已经没有能够帮助自己的东西了，那他走捷径又有何不可？本想靠着自己，最后还得是丹药比较香。基本上，秦九幽签到出来就会给他，毕竟秦九幽自己用不上。如今只有他需要金元丹了。夜里，他吞服金元丹，打坐睡去，就等修为自行突破了，就是这么样子过来的。每到后面，突破的时间就越长，不像后天之境，吃一颗灵气丹就原地突破。现在秦九幽自己每提升一个境界，都需要半个小时左右，以后只会更长。一连吞下上百颗，明天醒来足以让他提升好几个境界。丹药多，就是这么任性，修为什么的，就跟吃饭喝水一样简单。不知不觉已经深夜，冬夜晚上。尤为刺骨，临近莽汉王朝，狼宁城也算是北边城池了。无人在意的夜里，已经悄悄地出现雪花。第二天艳阳高照的时候，又会消失得无影无踪。一道瘦小的身体，跌跌撞撞地走在大街上，身上的皮肤早就被冻得青一块紫一块，衣衫褴褛的，不知从哪里来，不知要到哪里去，一切成谜。实在被冻得受不了的时候，就会找个人家门前缩圈在角落里，毫无疑问都会被驱赶。只要和自己不相干，谁管你谁啊？人情冷暖，在这个小小的身躯之上，体现得淋漓尽致。辗转间，他来到了秦府门前，看着落满蛛网的大门，还是虚掩着的。鬼使神差之下，走了进去，都快死了，还管这些做什么？外界的事情，秦九幽或许不清楚，可一旦有人闯入秦府，他比谁都要清醒。一个小孩，神念一扫而过，发现是一个快冻死的小孩，与外面灯火辉煌不同。谁能想到有一个小孩，快在这寒冬腊月里，差点被冻死了呢？没有多想，过去把他抱起，用灵气为他驱寒。很快，男孩的面上出现了红晕，他都忘记了，这可是在冬季。寒冷的冬天是会冻死人的。重新升起了火堆，给男孩煮了碗稀饭。因为其他人已经睡下，他也没必要折腾他们，反倒是觉得这个男孩与他挺有缘的。曾经的自己不也是这般吗？好暖和。不知何时，男孩苏醒过来，看着盖在自己身上的被子，以及换了一身不合身的衣裳，他感觉这就像是在做梦一样。看见旁边的屋子里好像有烛火闪烁，蹑手蹑脚的起床走过去，里面似乎有一个人，好像在煮粥。他闻到了味道，进来吧。秦九幽头也不回的说道，已经发现了身后的男孩。得到应允，他这才走进去。秦九幽给他递来了一碗粥，吃吧。他连忙接过，坐在火堆旁边，大口大口吞咽着，眼角噙着泪水。已经好久没有感觉到这般温暖了。一直过了好久，男孩停了下来：“大哥哥，谢谢你。不过我想，我应该离开了。”男孩说道：“为什么？难道这里不好吗？”秦九幽露出奇怪的目光：“他们都说我是怪胎，会带来厄运。大哥哥对我很好，我不想你受到伤害，所以我要离开了。”男孩真诚地说道：“不用担心，我很强的，就算要走。”明天再走也不迟，秦九幽说道。大晚上的，他又能到哪里去呢？只会死在路边。这男孩犹豫了，这里确实很暖和，可以想到自己的出现会给别人带来厄运，他还是决定了要离开的心思，不能因为自己让大哥哥受到伤害。放心吧，没事的，秦九幽说道。可是，睡吧，睡着了，你就不会有任何忧虑了。秦九幽说着，施展了点小手段，把他弄晕过去，把他放到床上，熄火，灭灯，系统，可扫描出来了？秦九幽问道。如此善良的男孩，竟然会给别人带来厄运，他是不信的。用系统的能力来探查男孩的来历。主任出来了，不过他确实是天降不祥，资料都在这里，你自己看吧。系统说着
，把对方的信息一一呈现在秦九幽面前。男孩没有名字，在备注里是被遗弃的，突然就走到了狼宁城来。在他的身体里面有两股力量，一正一邪，一直在交织着，一旦爆发，有可能会让一座城顷刻间毁灭。他无法掌控这两股力量，反而是因为这两股力量克死了身边的人，不论走到哪里，灾难就会跟着到那里。可若是能够把这两股力量给分开，并且相互促进的话，那么男孩的力量会迅速成长，成为一方强者，比之任何一个人都要快。因为他不是荆州之人，而是来自于更遥远的地方，好像有一股强大的力量把他送到这里来，让他在这边自生自灭。命运多舛，比我的遭遇还要艰难。”秦九幽说道。他说的是前世，冰雪天，冻死骨，所以来到了这个世界和被遗弃没什么两样。所以看到男孩的时候，他才会共鸣，就好像看到了曾经的自己。系统可有解决之法？秦九幽又问：“若是能够引导出来，自己身边将又多了一个强者，主人身上就有解决之法，何须问我？”我有。秦九幽一脸狐疑：“无上分身术，分身，分身，对啊，无上分身术可以让人拥有两副身体，把另外一股力量引导出来，不就行了吗？”秦九幽说道，嘴角的笑意都快裂开到耳后根了。哈哈，这是天意如此啊！既然如此，我就帮你杀回神州。”秦九幽说道，眸光之中黑暗深邃。要是把这个别人看不上的灾星给培养成为绝世天骄，再次出现在他们眼前的时候，会是一种什么样的场景？心中大定，把男孩留在身边，帮助他提升实力，就从北域天骄战开始，一路杀回神州去。他的底蕴可比傅萱萱强大多了，修炼速度也快，只是没有人能够帮助他分开这两股力量，才导致他终日活在梦魇之中。念及此，他就连忙准备起来无上分身术所需要的资源，到最后什么都有了，就差一副灵体。可是这种东西又到哪里去找呢？这是他比较头疼的问题，当然也可以炼制，就是实力不够的话，灵体不够完美，成就有限。好不容易碰上这么一个天才，可别因为自己的原因把他的前路给扼杀死了。算了，走一步看一步吧。”秦九幽说道，“没什么好办法的他，他也只能如此了。”这个夜晚，男孩睡得很香，时不时的说着梦话。转眼间就已经来到了早上，除了男孩之外，其他人都起来了。签到成功，获得至尊灵体一副紫气丹，想什么来什么。系统，我真是爱死你了。”秦九幽说道。一切准备就绪，只要男孩点头，他就可以着。手帮助他走上修行之路，随后服下六颗紫气丹，开始了今天的修炼。果然比昨天要快太多了，他的法香在迅速膨胀强大，他是能够深切感受到的。不知何时，男孩走了出来，哪里来的孩子？穿着殿下的衣服，看到男孩出现，李白和傅萱萱微微诧异，除了他们之外，没有其他人了才对。看到陌生人，男孩稍微后退，有些害怕，退到秦九幽身边去。不用紧张，这是我带回来的，你们等我一会。秦九幽睁开了眼睛，虽说被打断修炼，今天是修炼不成了，但没有关系。大哥哥，他们男孩躲在秦九幽身后，他们是我的下属，不用紧张。怎么样，昨晚睡得可好？秦九幽问道。非常好，多谢大哥哥收留。不过我要离开了。男孩说道。你先别急啊，等我把话说完，你身上的问题我可以帮你解决，还可以帮你重新修炼。你愿意留在这里不？秦九幽说道。什么都准备好了，就差男孩点头。旁边二人也被秦九幽的这番话给愣住了，对一个小男孩发出了邀请。同时，心里也明白了，这个男孩绝对有着不为人知的秘密，要不然秦九幽不会如此过分帮助的。特别是傅萱萱，感同身受。他在之前就是一个不能修炼的小人物，可是被秦九幽眼相中，教他修行，几个月的功夫就有了如今的成就。显然，这个男孩和他是同一类人。真的吗？男孩兴奋地说着，随后又暗淡了下去。哪有那么容易啊？当然是真，只要你愿意。”秦九幽说道。“好，我愿意留在大哥哥身边。”他开心地说道，稚嫩的脸上尽显真诚。恭喜宿主收获一位天才，系统奉上幸运宝箱一个。相同的操作，秦九幽不由得哑然一笑。这系统真会来世。你有名字吗？没有的话，我给你取一个吧。”秦九幽说道。他是知道男孩的情况，可也不好当面说出来。没有。男孩有点迷惘的时候，既然如此，你以后就叫双子星吧。”秦九幽说道。这种奇怪的名字令得他们都好疑惑。不过等他们看到双子星的情况之后，自然会明白。双子星，以后我就叫双子星了。”男孩兴奋地跑起来。来到这里，有吃有穿，还有了属于自己的名字，这是他从未想过的事情。先去吃饭，等下给你好东西。”秦九幽说道。现在他还要开启幸运宝箱，固然拥有灵体和分身术，能够让他走上修行之路，可若是没有对应的功法，也是枉然。适合双子星的功法可不是那么好找的，但他有幸运宝箱啊！哦，众人一起前往厨房，一起动手，因为大家都刚结束修炼，自然是没有人给他们弄好了。开启幸运宝箱，秦九幽说道，悄无声息的把幸运宝箱打开，谁也看不见，就像当初的傅萱萱一样。哪怕到了这个时候，傅萱萱的眼神依旧在双子星身上流转。这样一个小孩，究竟是那里不对劲，才被殿下看中？可以说，对于秦九幽，他有些盲从。只要是殿下看上的，就绝对不会差，使得他出现了些许危机感。现在他再也不是唯一的那个人。获得功法阴阳轮回经，绝学同生共死战法
一瓶法香到魔双生，直接给法香。秦九幽瞳孔微缩，从名字上来看，绝对是适合双子星的东西。可送一个一瓶法香，又是什么意思？按耐心中的好奇，还是等待给双子星安排上了再说。他也不太明白是什么意思。等一切尘埃落定之后，秦九幽把双子星叫走了，留下二连懵逼的两人。看这架势，就知道不简单。你的情况有点特殊，你先把无上分身术学一下，后面我会教你怎么做。秦九幽说着，把无上分身术教给他。这门功法。修炼越深，两个躯体之间的联系就会越发紧密，所能够爆发出来的力量也就更加恐怖。过了几分钟，好了，双子星说道：“这么快、啊？”连秦九幽都有些怀疑了。明明才刚交给他，什么也没说，只是看了一遍就修炼入门了。属实是让秦九幽为之震撼。可越是如此，他的内心就越是欣喜。这次真的捡到宝了，这个小家伙会给自己带来意想不到的惊喜。也不废话，当即拿出了灵体，分化你的神念，引导体内的其中一股力量注入到这具躯体当中。”秦九幽说道。双子星照做，原本到处乱窜的两股力量，仿佛有了灵智一般，接受了他的引导，缓缓流入新的躯体之中。几分钟后，灵体睁开了眼睛：“大哥哥，我怎么变成这样子了？”两个声音响起：“哈哈，成功了，这才是你啊！”秦九幽说道：“咦，我能同时操控两个身体也？”说着说着，两具身体不停变化，更是能够把灵体收起来。而他的体内也只有一股强大的力量留存，已经稳定下来。我再送你一份大礼。”秦九幽说着，把幸运宝箱开出来的物品全都送给了双子星。然后就看见双子星不由自主的修炼起来，两具身体同时出现，互相纠缠，互相促进，携手共进，在他们的身上出现了两股强大的力量，站在旁边，秦九幽嘴角微微抽搐，这力量连他都顶不住。没过一会儿，竟然开始突破了。这见到这一幕，给秦九幽看呆了，这家伙绝对是举世无双的天才啊！只可惜他之前所在的势力没有能力把他培养起来，白白便宜了自己。后天一重、三重、七重，刹那之间，他的修为快速提升，这里巨大的动静也引起了李白他们的注意。不过没有秦九幽的呼唤，他们也只能在门外等着。或许这对于双子星来说是一个千载难逢的机会，他们不能贸然过去打断。五分钟没有得到任何丹药的加持，直接突破，踏入先天之境，这是想都不敢想的事情。若非亲眼所见，秦九幽也不会相信，竟然有天才如此恐怖，仅凭自身的天资就可以做到这种地步。然而这还没完，先天之后突破还在继续，速度一点也不慢，几乎没有任何瓶颈，一路直冲宗师而去。在旁边等着的人已经麻木了，照这样下去，双子星的爆发。远比他们想象的还要恐怖啊！到了先天九重，稍微停顿了一下。就在他们以为一切都结束了的时候，结果却是双子星一鼓作气冲破了这个大关，直入宗师之境。看来这道魔双生今天是必须用了。秦九幽说道：“因为双子星还在突破，而天象镜就是凝聚法香。起先他还在疑惑，这一瓶法香为什么会从宝箱里面开出来？原来是双子星的天赋，非同凡响，只要获得了契合他的修行之路，会一飞冲天。当然，这样的人也容易夭折。如果不是碰到了秦九幽。”昨天晚上就要被冻死在路边，再也没有现在的他了。双子星实力越强，秦九幽就越开心。这就是一个小孩，纯洁无瑕，稍加引导，绝对是强有力的帮手。当然了，他也不需要对方帮助开疆拓土，完全没有必要。宗师九重了，傅萱萱说道。门内的情况他们看不到，可是从突破的次数来看，已经快要天象境。哪怕是李白也感觉到了压力。这个被捡回来的男孩不简单，已经天象了。李白说道。就在这么一小会的功夫，直接破镜直入天象，这是什么？突然，他们看到秦九幽院落之内出现了一个巨大的异象，一个长着道魔两面的生物，升腾在秦府上空。好在这里有敛息大阵存在，不然说什么也解释不清了。法香，这是一瓶法香道魔双生。李白骇然的说道：“又一个强大无匹的绝世天才，就这么在自己眼前诞生了。这威势比紫气东来都要强。”秦九幽说道，感慨双子星的强大。没想到这个和自己有类似经历的少年，竟然拥有如此强大的成就。他都不知道双子星的极限在哪里。道魔双生已经融入他的法香之中，每收缩一点，他的实力就增强一分。天象二重、三重迅速攀升着，直到法香全部入体之后，他已经是天象巅峰，不会要突破王侯吧？秦九幽心里骇然，自己这是弄出来了一个什么样的妖孽啊！轰！随着一声闷哼响起，不出意外，双子星突破王侯境界了。王侯之力比肩王朝，便是玄天宗之流，也要在意王侯脸色。达到此境，双子星突破之势才停了下来。大哥哥，我感觉浑身充满了力量。双子星说道：“他自己并没有察觉到什么不对劲，就好像刚睡了一觉而已，根本不知道在自己身上发生了什么样的变化。你确实充满了力量，先把分身收起来，我们出去吧。”秦九幽说道。双子星的变化确实出乎了他的意料之外，不过也在情理之中。这种天才，要么夭折、胎死腹中，要么遇到贵人，风云化龙，很幸运，他碰到了后者。此时，外面两人已经在等待了，看到秦九幽出来，连忙凑上去。刚刚里面的动静实在太大。饶是以李白的见地，也被深深的震撼了。殿下，刚刚那是道魔双生？李白问道。不错。
。秦九幽点点头，李白知道这个，他并不意外。那他是岂不是阴阳神体了？李白说着说着，口干舌燥起来了。哪怕是他，也被这种神体给震撼住了。是，看来你知道的不少嘛。秦九幽说着，露出赞许的目光。殿下，你可别取笑我了。阴阳神体，天生王侯，我哪里比得过呀？李白苦涩的说道。什么？天生王侯？傅萱萱后知后觉，到了天象之后，双子星的变化，他就感受不出来了。实在无法想象双子星会有这样的力量，也不完全。这种体质如果不能正确引导，活不过十岁。只有疏通了体内的力量，才能爆发出阴阳神体的威力。李白继续解释：“好了，双子星的事情，我们自己知道就好，千万不要给外人说。”秦九幽说道：“殿下，我想问问，你是从哪里找来的妖孽啊？”傅萱萱忍不住吐槽道：“看了看双子星，再看看秦九幽，好像都是妖孽，深不可测的那种。感情是只有自己最惨，在这里就是充数的存，还信誓旦旦的要去参加天骄战。”最低要求是天象镜，可如果双子星去了，和自己貌似也没有什么关系了吧？一想到这，他的心里就难受啊。秦九又没有解释，这完全是运气好吧？他也想不到双子星会出现在这里，既然别人不要，那他就收下了，又怎么会嫌弃自己身边的人强呢？再来一打，他也顶得住啊。而且像他这样的，对于秦九又依赖比较少，可以自行修炼，这样他的资源就可以用在自己身上了。或者说他现在压根就没有王侯镜的修炼资源，想要提升，只能是他自己修炼突破了。双子星，你刚突破，无法掌控这股力量，接下来你跟着李白学习。秦九幽说道：“他又要当甩手掌柜了，殿下，包在我身上。”与对待傅萱萱不同，这次李白表现得很积极，以后传出去自己也是能够以天象指导王侯的人物了。这小家伙的身后人也太废物了，连阴阳神体都能够让出来。不过仔细一想，还真的没有几个势力能够培养这样的天才。哦，双子星说道：“秦九幽让他干啥，他就干啥。坏人不可能让他吃饱，更不会教他修炼。”老师，你这是区别对待。旁边引来了傅萱萱的不满，不过他也就嘴碎了一下。和双子星相比，自己确实没有什么出众的地方，是根本不在同一个层面上，无怪乎当初李白会那么嫌弃了。殿下，我想快速提升实力。转头对着秦九幽说道：“这里最差的就是他了，才刚宗师，其他人岂不都是天象？心里难免有些不平衡。”好，秦九幽说着，把今天早上得到的金元丹都送给了他，反正留着也是浪费，多提升一点，那就是变相的提升自己。随后一溜烟的跑回自己的房间闭关去了。就连秦九幽自己也去修炼了。李白的修行暂时被搁浅，他在想办法凝聚法香，无法操之过急。可是秦九幽没有这个困扰，每天吸收紫气，成为了必修课，一天也不会少。而修为就可以通过签到得来的丹药，源源不绝的提升。双子星很聪明，李白教什么，他都能够很快学会。几天之后，他就没什么好教的了，灰溜溜的躲在自己房间里面，准备一鸣惊人，自己也弄出来一个一品法香。看起来，一个个都在努力提升实力，反而是双子星落了个清闲。平常没事的时候，他就跟着其他人在厨房里面捣鼓什么的。秦九幽也曾问过他想不想出去。结果却是摇摇头。外面那些人如何对待自己，他记忆犹新，不如这里的好。虽说安静了一些，至少可以让自己很开心。今天早上，秦九幽一如既往的起了个大早，签到成功，获得法香青莲剑仙。李白的机缘到了，秦九幽脸上浮现一抹笑意，还在想着怎么才能让李白增强实力。怎么说也是自己第一个召唤出来的人，实力天赋什么的，自然是没得说。前期比不过双子星这种，不代表后期不行。只是他心中有执念，不希望自己重修一次，还止步于二品法香。而现在，秦九幽签到了一个一品法香出来，还是非常契合他的东西。李白，速来！秦九幽说道。不一会儿，李白飞奔到了他的面前。殿下，给你个东西，相信你会喜欢的。秦九幽说着，也不拐弯抹角，直接把青莲剑仙拿了出来。一品法香，青莲剑仙。看到秦九幽手里的东西之后，他吞咽着口水，忙不迭的接过，自己朝思暮想的东西，就这么直接出现在自己面前了。多谢殿下，李白说道。去吧，融合法香，你也该突破王侯了。秦九幽说道。如今他已经是天象七重，融合青莲剑仙很简单，剩下的就是提升修为。用不了多久，秦山的身边就会出现第二尊王侯强者。李白融合很顺利，并且还借助这股力量，一举突破了天象九重，给秦九幽省了一些资源。距离王侯就真的只有一步之遥了。感受着又一尊强大的气息，傅萱萱叹息一声，又继续修炼去了。天赋比不得别人的时候，就只能依靠后天努力来弥补。就算无法超越，也不能落后太多。何况他们不仅仅是能够自己修炼，还有秦九幽的帮助啊！只要他们不偷懒。基本上不会出现两者相差巨大的情况。好在他们每个人突破都无法引起外界的注意，悄无声息的提升自己。要是不然，在这极短时间内出现这样的情况，想不引人注意都不行。另外一边，柳如烟等人返回到了玄天宗之后，开始了发疯式的修炼。本以为凭借自己的天赋能够一展拳脚，结果却是备受打击。这里比自己出色的弟子实在太多了。他们充其量也就是中层级别最顶尖的那一批天骄，无一例外都是天象境级别，数量还不少，足有七八个之多。听闻在他们之上还有一位圣子，只是常年闭关，基本上见不到，好像是为突破王侯准备着。他们也得知了近期会有一场强大的天骄比赛，显然大家的目的就是冲着那个机缘去的。别的不说，只要登上了那个舞台
，哪怕你实力不行，别人也不会说你差。要知道，能上去的人，没有一个是好惹的。三皇子进步神速，极短时间内已经攀升到了先天巅峰，就差一步，宗师可期。这是他在大秦之时所不曾想过的事情。那里，宗师已经是重点，而在这种卧虎藏龙的地方，宗师也就是稍微强大一些罢了。只有四五个月了，天象不足，突破宗师问题不大，到时候跟着去看一看也好。三皇子心想，那么大的盛会，错过了多可惜啊。他的眼光也不再拘泥于一个王朝，既然有机会往更高处走，那就会好好珍惜这次的机会。时间如火如荼，莽汉王朝边关，数十万大军磨刀霍霍，兵发天山关，务必在一日之内拿下。随着大将军一声令下，大军迅速朝着天山关压境。他们等这一天太久了，每一个士兵的脸上满是兴奋之色。可这对于天山关以及天山关身后的几座城池来说，这并不是一个好消息。边关被迫，那么等待他们的将会是可怕的灾难。以那些蛮人的野蛮，烧杀抢掠，无恶不作。曾经前朝就是最好的例子。满城皆屠，血流成河。新朝应运而生之后，建立了一座雄关，守卫这片大地。如今战事将起，还能挡得住吗？随着他们的动静越来越近，探子回报，天星老人来到了城关之上。三十万大军，这次莽汉是真的铁了心，拿下天山关了。天星老人满脸愁容：“大人，我已将消息传递回王都，只要我们守得住五天，援兵就会抵达。到时候这三十万雄兵，我要他永远埋在这城墙之下。”守关将领说道。这是一位真正的将军，戍守边疆几十载，从未有过怨言。但愿吧，我会挡住宗师高手，其他的要交给你了。”天星老人说道。其实他的心里也没底，自己就是一个小小的宗师一众，对方能够派遣这么多战士前来，其中必定有不少强者跟随。莽汉入侵，原本还有进化成修炼圣地的狼宁城，也慢慢的凋零下来，人心惶惶的，就连那些武者，见势不妙，逃离的逃离。当然也有一些武者选择留了下来。蛮子安敢入侵大秦，我被修士，岂能坐视不理？这就去找城主，我愿尽一份力。王兄大义，算我一个。对于大秦，部分武者还是有归属感的，不愿意看到这片大地被蛮子践踏，纷纷前往城主府那边请命。不只是他们，还有不少百姓主动请缨。一群傻帽，秦家给你们钱了吗？屁的家国情怀，我活着比什么都香。当然也有暗中使坏的人，看着一个个赶着赴死的武者，他们就想笑，一群傻子罢了。真以为自己死后会有人给他们立一关冢吗？当天就有数万人抵达边关，没有经过系统训练，就凭着自己的满腔热血。秦府中，殿下。刚才我出去听到了一个消息，莽汉集结三十万大军，即将抵达天山关。傅萱萱说道，有些担忧，几十万大军啊，天山关压力不小，找死罢了。秦九幽说道，如今在他身边有一个王侯，一个天象，足以扭转战场。特别是王侯，以王侯境所拥有的能力，一人可挡千军万马，扭转乾坤。哪怕是天象，也能够做到万人敌。他们完全可以从容面对，就看莽汉的士兵是不是真的如同传闻中的那般，不惧生死。再多的人投入到战争之中。若是得知自己无法取胜的时候，会是一种什么样的心情呢？有殿下出手，莽汉自然不值一提。傅萱萱说着，松了一口气，就怕秦九幽不出手，到时候不知道会有多少人死在这场战争中。我也是大秦之人啊，域外蛮子都要踏破雄关了，岂能轻饶？秦九幽眸光中闪烁寒光，不思其他方法求合作，想要以暴力踏破边关，那就让他们知道什么叫做有来无回。双子星，殿下，你叫我。这几天下来，双子星对秦九幽的称呼也改了。不想自己有多特殊于其他人，对于称呼一事，秦九幽对谁都没有要求，想叫什么都可以，哪怕称呼他的名字。吃饭过后，你去一趟天山关，记住，只要敌人敢入侵，那就给我全力以赴，打到他们心里发寒。秦九幽说道：“必须给他们迎头痛击，只要把他们打痛了，才会知道什么叫做收手。”包在我身上，双子星说道：“对了，到时候别暴露你的身份，也不要暴露你的分身，直接动手就行。他们对你并无威胁。”秦九幽说道：“就怕双子星一个顺嘴，把他们也给说了出去。”他可以任凭大秦发展，哪怕这里改朝换代，那也是秦家技不如人，让更有声望的家族来统治这片土地也无妨。但他不允许有人对这片土地践踏，大肆的烧杀抢掠。如果是在以往，莽汉以三十万大军拿下天山关，也只是时间问题，流血事件只许在关外进行。王都从各地调遣大军，对大秦也是伤筋动骨。金銮殿上一众武将更是跃跃欲试，多少年没有战争了，以至于身子骨都快生锈了。既然莽汉想死，这次给我狠狠的打，不把他打疼了，不知道爹娘是谁。秦玄真怒道：“好在现在的大秦如日中天，魔宗销声匿迹，就只差把周边邻邦给安定下来，大秦就能够开创出来一个盛世。盛世开头就从莽汉王朝开始，想死那就成全他。”陛下，末将愿往，当即就有好几位老将军请命，武将就该征战沙场，哪能安逸在朝堂之上？那些人勾心斗角，属实是看不惯，还不如真刀真枪来打一架。在外征战，根本不需要考虑这些东西，自然会有人记录着他们的军功，被后世之人所传颂。好，以武镇国将军为首。西律云：张先开两位将军辅助，一旦开战，给我打入莽汉腹地而去。若见不到莽汉可汗扶手，归期无定。大秦永远是二等后盾。另外，秦辉煌、齐武。
、方坤、刘明、战星辰五位宗师随军出征。秦玄真说道：“这次他认真了，势必把这个不定因素给一举平定下来。再加上武镇国西绿云和张先开，足足八位宗师，几乎是倾尽王朝之力，谁也不敢以为秦玄真是在开玩笑。只要这些人离开，就只剩下秦玄真这一位宗师镇守王都了。”没有人劝说秦玄真这么做，肯定已经做好了准备。恐怕莽汉王朝怎么也不会想到，自己这次出兵会引起这么强烈的反击吧？彻底惹怒了大秦，再也不是之前的大秦王朝，可以被他们肆意蹂躏，想来就来，想走就走。当内在因素解决，秦玄真就可以全力以赴。再加上前段时间他的三儿子被上宗收为弟子，只要附近其他帝国的脑子没有被踢坏，这个时候就不会轻易对大秦动手，不然事后算账可就不是那么好解决的了。下午，天山关外，攻城，两军距离本就不远。也就半天路程，他们等大军一到，就火急火燎的进攻，不给大秦缓冲的机会。密密麻麻的大军朝着前方的雄关冲锋而去。放箭！刹那间，数万支箭矢铺天盖地的过去。这要是落下去，怕是要死不少人。滚开！区区凡物也敢伤我莽汉男儿？刹那间，三道强大的力量冲天起，撑起巨大的屏障，挡住箭矢的攻击。大军继续前行，这是宗师所拥有的能力——灵力化兵。有三位宗师开道，敌军势如破竹，直取天山关而去。麻烦了。天星老人说道：“他知道敌人会有宗师随行，可是这也太多了吧？他只能拖住一个，另外两个却可以轻松的来到天山关之上。”继续，守关将军面不改色，持续攻击，不求能够造成多大的伤亡，减缓敌人前进的速度就行。想要进入天山关之内，那就得从自己身上踏过去。一轮又一轮的攻击都被对方的宗师接住了。当然，天星老人也没有闲着，击溃了其中一人的防御，使得他们的攻击没有浪费，尚且没有靠近，就折损了成百上千人。可对于三十万大军来说，就是毛毛雨，不痛不痒的。这是铁了心要拿下天山关，面对缓缓逼近的敌人，说不紧张那是假的。每个人的手心都开始出汗了。他们倒不是怕死，当选择了这一条路，战场就是他们的宿命。他们害怕的是自己死后没有人接替自己的位置，抵抗来犯之敌。不到最后一刻，绝对不能认输。越来越近了，甚至看到投石车就位，这可是攻城利器，随便几下就能够在城墙之上砸出一个巨大的豁口。投石车，放！铺天盖地的石头从天而降，落在城墙之上，看起来雄伟的天山关竟然那么渺小。顿时间，不少人被砸死砸伤。热油准备，守关将军指挥着，坚守阵地，寸步不退，以武者的力量把热油泼洒出去，淋在敌人头上。火箭立刻攻击，对方见状也是心中惶恐。火箭配热油，若是蔓延开来，损失不可估量。宗师再次出手，想要挡住火箭，但这次实在太分散了，还是有不少火箭引燃了热油。霎时间，下方变成了一片火海。好不容易熄灭大火，也使得莽汉大军灰头土脸的。他们不知道这天山关之内还储备有多少手段，这么冲上去。显然是必死无疑。时间一分一秒过去，双方的攻击丝毫没有停下来的意思。天星老人，你老了，还是下地狱去吧。宗师战场，敌方三人同时对天星老人围攻，这是决定要把天星老人杀死，再继续攻击天山关了。见此，其他人除了着急之外，没有任何办法。他们这边的压力同样不小。随着时间推移，已经有部分蛮兵来到了城墙之下，并且开始破门了。城门之后是狭窄的峡谷，上万战士手持武器就等着对方冲过来。城墙之上给对方施加压力。不停的有重物落下，一个多小时，血流成河，死了数万人，可也让对方靠近了过来。一旦城门被破，他们将再也没有藏身之地，只能与对方肉搏，死亡的概率会迅速大增。可杀了敌人那么多人，死得其所。某一刻，轰，大门被打开了，无数蛮兵涌入进来。兄弟们，杀一个够本，杀两个赚一个，冲啊！疯了，每个人都疯了，投入到杀戮之中，任凭鲜血在脸上涕泗横流。此时，一道身影正朝着这边迅速赶来。看着下边的战斗，眼神之中为之动容。来人正是双子星。得到秦九幽命令之后，他就过来了。以他的年纪，从不经历如此残酷的战争，数以几十万计的凡人进行着最原始的战斗，刀刀见血，可谓是惨不忍睹。心中有些不忍，可秦九幽告诉过他，不管看到什么样的场面，都要直面面对，因为以后他要是遇到了自己的亲人，所遇到的将会是更加可怕的场景。朕一字落下，所有生灵停下了攻击，似乎一切都停止了下来。我动弹不了了，那是什么声音？但愿只是路过的某位强者，千万不要是对方的援兵啊！这一刻，无数人内心在震撼着，只听到了一个声音，他们就无法动弹，甚至在自己身上感受到了巨大的压力，好像有一座大山在压制着他们。此种情景把他们吓了一跳，内心无一不是在祈祷，不要奔着自己而来。最痛苦的莫过于那几个宗师了，压力最大，在那个声音面前，他们只有被秒杀的份。其实，这就是王侯的能力，以势压人。当双方实力相差巨大的时候，只需要把气势外放，就能够把所有笼罩在气势范围内的敌人镇住。还会给他们施加无边的压力，要是动了杀心，能够直接把人压爆。王侯之威，恐怖至极，无怪乎只要双子星到战场上走一遭，双方就必须得霸占。这种不可力敌的强者，他们人数再多也没有什么人。你等肆意杀戮，令此地杀气冲天。
当以你等三人首级平息。”双子星说着，手一伸，迅速把对方三位宗师抓了过来。在众人的注视下，这三位宗师连惨叫声都没有，就消散在天地间，显然是被恐怖的力量硬生生碾压了。此后，对方更是频繁出手，刹那间，莽汉一方，所有先天死绝，再无战斗之力。这一切不过是发生在电光石火之间，就有数百位强者陨落。随后消失于天际，不见踪影。自始至终，他们都没有看到过对方的真容，究竟是一个什么样的存在？一个简单的动作就平息了一场战争，没有了强者支撑，这群蛮兵只有被碾压的份。难道是三皇子师门的人？天星老人心想，这件事并不是什么秘密，很难不让他这么想啊。也只有那种势力，才能够在极短的时间内阻止一场战争，要不然也解释不清楚，为什么对方就单单击杀莽汉王朝强者，而不攻击他们。反攻！立刻给我反攻！守关将军立刻下令追击正在逃离的蛮兵。既然对方是来帮他们的，那就不能放过这样的大好机会，乘胜追击，想来就来，想走就走，哪有这么便宜的事情啊？其实双子星并没有走远，他看得见下面发生的事情，但他没有办法，好死不死的进攻大秦，是殿下所在的王朝，那就只能怪他们倒霉了。带着煞白的脸色返回到了秦府，就在刚刚，他也变成了沾满鲜血的刽子手，瞬息之间就杀了数百人，有些不敢相信，这竟然是自己做出来的。回来之后，一直躲在房间里面，平复着自己的心情，让他自己安静一会，只要迈出了这一步。以后一帆风顺，秦九幽说道，并未去打扰他，让他安静一。反正迟早都会有这么一天，不可能永远让他们待在这里。就连傅萱萱在来这里之前，也是手无缚鸡之力，连家禽都不敢杀。随着时间沉淀，所见到的越来越多，心态自然也就发生了变化。至于秦九幽自己，好像什么也没有经历，可却对于这些非常淡漠。得益于他自己两世的经历，或许血淋淋的场面，他经历很少。可他生性淡漠，根本不在意这些。此时，天山关外，二十几万蛮兵疯狂的逃跑。这天山关实在太危险了，居然拥有那种一念之间令三十万大军无法动弹的大高手，有这样的实力早点拿出来啊！谁还敢对大秦动手啊？甚至于只要大秦开口，他们就要陪笑着把戈地送过去。这就是一名强者所带来的恐怖效应，没有实力只能陪笑，祈求人家不要对自己发起攻击，就不要想着去攻击大秦了。那根本不是他们惹得起的，根本不敢还手，一直往回逃。逃过了一条大河之后，身后追兵才停了下来。那是两国的交界，继续往前，对他们来说也讨不了什么好处。今天的目的已经达到了。凭借几万士兵把敌人击溃，哪怕是有强者帮衬，可是也证明了他们大秦男儿的血性，不输任何人。只要谁敢来，就要有被攻击的准备。此战大获全胜，留下将近十万敌军尸骨，己方损失数千，这样的伤亡比例已经非常难能可贵了。当即就把这里的战况上报上去。大秦与莽汉边境居然出现了一名恐怖至极的强者，一声敕令就让所有人动弹不得。如此能力，对于他们而言是不敢想象的。那究竟是何等强者？会是传说中的天象境吗？亦或者是更高？不要去招惹大秦，我有预感，这是玄天宗的手段。听说大秦三皇子已经成为玄天宗弟子，明日召集几位公主，与我一同前往大秦，与大秦联姻。以后这片区域，怕是大秦说了算。陛下，那国书上写与那个皇子联姻，恐怕三皇子不会答应啊。这确实是个问题。那就大皇子，虽说混账了些，可怎么说也是大秦皇子。遵旨。得到消息之后，附近的几个王朝便安定了下来。哪怕有再多的心思，在没有能够应付如此强者的手段之前，是绝对不能够表露出来的。恐怕秦九幽自己都想不到，只是让双子星出去走一趟，竟然会引起轩然大波。但也难怪，毕竟他的实力太恐怖了，一人震慑千军万马，这是相当吓人的。至于别人是什么反应，秦九幽还真的不怎么关心。他的消息来源全靠经常出去的傅萱萱，其他人都不怎么离开。傅萱萱口述发生什么，那就是什么，不需要去证实。此后几天，大秦附近几个王朝纷至沓来，几乎踏破了门槛，无一例外，要么寻求联盟，要么就是联姻，恨不得把自己和大秦绑在同一条船上，并表明自己永远都是大秦的伙伴，共同进退。这就是所谓的一人得势，鸡犬升天吧。可如果让他们知道大秦没有任何利用价值的时候，可能会毫不犹豫的把他踢到一边去，非常现实。对此，秦玄真也只是随便应付。眼下莽汉王朝的事情才刚刚开始，八位宗师率领五十万大军直抵边境，举全国之力，这次势必要荡平了莽汉王朝，彻底把这个隐患给扼杀在摇篮中，不给对方卷土重来的机会。那样受到伤害的只会是大秦百姓。到时候，大秦北部再也没有任何威胁。可是想要扩张，也不是一件容易的事情。届时，大秦也会和莽汉一样面临尴尬的境地，所有向外延伸的路上都充满了强敌。别看现在离火王朝与青羽王朝，来到王都与秦玄真寻求联盟，可若真的触碰到了他们的利益，会疯狂反扑，就算死也不会让秦玄真轻而易举拿下的。这是先祖辛辛苦苦拼下来的基业，怎可拱手让人？至于那片布满悍匪的荒漠，那就更不值得他去征讨了，没有任何意义。可以说，位置还是挺尴尬的。几天下来，秦辉煌他们势如破竹，如入无人之境，杀得天昏地暗。秦辉煌。宗师四重，绝对的顶尖强者，出现在战场之上，无人可当。莽汉被杀得节节败退，如此下去，他们只能从北边的茫茫大海逃离秦兵的追杀。这是从来没有想过的事情。那片海域是那么容易度过的吗？
没有听说过谁成功抵达彼岸，而且到了别国也根本不会允许他们存在。一个国度之中又怎么会容下另外一个王朝的君王呢？万一起了歹心，联合那些不臣的势力，将会是一个巨大的麻烦。索性杀了，一了百了。所以他们不能离开这片土地，打不过，死亡才是归宿。不得不说，莽汉城池真的不多，多说还是以部落的形式存在，隔断时间换个地方的那种。这些将军的速度很快，极短的时间内就拿下了莽汉三分之一的疆土。距离天山关战役过去十天之后，狼宁城秦府终于突破王侯九等了。李白说道：“这么长时间，最主要的还是秦九幽签到不出来，适合的丹药，其他杂七杂八的东西倒是挺多。当然了，他们也不能老是依靠秦九幽，要是没有丹药，就得自行修炼。王侯晋分九等，九等最次，一等最强，一等之上中又有封侯与封王，同一个境界，不同级别的战斗力，所拥有的称号自然不同。”如今他和双子星都是九等王侯境，比不上其他强者。可在这个地方，那就是至高无上的人物。又一位王侯崛起，秦九幽的笑容更胜从前，突破就好，要求不多。哪怕是拥有强大的体质，王侯之后也不是说突破就能够突破的。饶是以李白的青莲剑体以及双子星的阴阳神体，都需要不短的时间来提升修为，更别提那些体质差的了。许多王侯终其一生，也就是九等的命，即便如此，也超越了绝大部分人。试问，大秦自己周边连一个天象都没有？谁敢说王侯不够强大？只是相较于那些恐怖的天骄，他们确实不算强。之后就是秦九幽与傅萱萱了，修为也开始出现裂痕，随时都会突破现有的境界。有时候运气不来，你也没办法。边疆之外，大秦五十万大军所过之处，皆为大秦疆土。对于那里的百姓，他们没有杀戮，器械不杀。以后这茫茫草原之上，还需要他们？而且只要作为大秦子民，自然不会让他们饿着肚子，可以让他们与附近的城池贸易往来。这明明就是一个非常不错的选择。可是偏偏他们选择了极短的方式，想要不劳而获，直接从大秦境内城池掠夺粮食、女人、财富，只要入侵成功，那就什么都有了。若非如此，大秦也不会对那些主战之人进行这场毁灭性的追击。数日，抵达莽汉王都，结果却是一座空城，里面的士兵以及他们的皇室早就不知去向，就留下没有任何作战的百姓，直接就投降了。面对凶猛的大秦，哪怕莽汉的人长得人高马大，也没有任何胜算。投降是他们唯一的机会，那个放弃了他们的君王不忠也罢。短短二十天，秦辉煌他们来到了莽汉最后一座城——临海城。这里没有百姓，只有五十几万的士兵以及他们的君王。你们大秦就非得不死不休吗？莽汉皇帝愤怒地说道：“意思就是，我都跑到这里了，也不能放我一条生路。路是你自己选的，也该由你结束。你们的君王放弃了自己国家的百姓，你们还要拥护这样一个人？投降吧，并入大秦，给你们应有的待遇。”武镇国说道：“若是把他们都杀了，莽汉境内何时才能恢复过来？而且这些有生力量也可以用来对外。”何乐而不为呢？果然，这话一出，不少士兵的信念开始动摇了。他们亲眼看见陛下离开王都的时候，面对苦苦哀求的百姓，视若无睹，甚至以强硬的姿态砍杀了一部分百姓。如此之人，还值得他们拥戴吗？别听他的鬼话，他骗你们放弃抵抗，到时候一定会把你们杀死的。他急了，如果军心动摇，今天势必会死在这里；不然的话，还能够与武镇国等人周旋一二。心中也不免有些后悔，为什么要派遣大军进攻大秦呢？这一次，面临着大秦的疯狂进攻。他招架不住了，还以为和往常一样，面对自己的入侵，大秦会分身乏术。现在是自己想错了，陛下，对不住了，您这些天的作为很难让我对你信任，珍重。短暂的沉默之后，莽汉皇帝身边一名宗师放弃武器，朝着武镇国他们这边走过来，请大秦收留。准了，见此情景，剩余的人军心动摇。陛下，您太让我们寒心了。随着一个个放下武器，兵败如山倒，莽汉皇帝一下子瘫坐在地上。他就是一个先天，没有了这些强大相助，他如何与大秦斗？刹那间，眼神空洞无神。越来越多的蛮兵选择了臣服，他们知道继续反抗也没有任何意义。八大宗师亲临，以及五十万大军，就凭这股力量，足以把临海城踏破几十次。现在还活着，是他们还有些许价值，继续负隅顽抗，下场绝对会很惨。谁也离不开临海城。至于皇帝，早已让人伤透了心，连自己的子民都可以直接抛弃。那么以后遇到更加可怕的灾难，是不是自己也会落得这样的命运呢？既然如此，又何必跟在他身边？向大秦投诚也是一条出路。至少在他们入侵天山关的时候，对方的士兵就没有想过要弃城而逃的想法，哪怕是死也要坚守阵地，更是派遣大军前来助阵，孰强孰弱，一眼便知。我等愿为大秦皇帝陛下效力。超过八成的人离开了对方身边，武镇国亲自把降将扶起，给足了对方尊重。大势已去，莽汉皇室只能眼睁睁地看着，什么也做不了。现在就连他们自己也到了末日时刻。当然，在他们身边还有一部分愚忠之人拥戴皇室，只不过没有任何意义。死人又能做什么呢？放箭！武镇国大手一挥，漫天箭雨朝着临海城落下，顷刻间就有上万人死亡。投诚的士兵别过头去，不愿意看到这血淋淋的一幕。没有让他们一起动手，已经非常不错了。降将是没有开口说话资格的，只能任凭人家安排。是他们先投诚的，若是做不到
，别人也不会跟他们客气。里面的人还在反抗，只是在绝对的力量面前，一切都没用。几轮射击之后，最后一位宗师死亡，同时也宣布着莽汉到此结束。这是近几十年来第二个灭亡的王朝，这条路也是他们自己的选择，错误的决定导致他们走到了现在的地步。占领临海城，插上大秦龙旗，前往在城墙之上，龙旗所在皆为大秦疆土。至此，莽汉全境陷落，成为大秦的地盘。国土面积一下子扩增了一倍有余，莽汉疆土并不比大秦差，甚至还要多，但人口相较而言是比较少的。几位将军，请随我一起回王都。”武镇国说道，“如此大的队伍，肯定不能让他们全都回去王都，到时候秦玄真怎么想的，那就不知道了。反正以后他们的职责也是守卫在原来的区域上，不必有大动作迁徙，只需要把最强大、等级最高的那部分人带回王都，接受大秦的封赏，正式成为大秦将领就行。后续的事情，大秦自会跟进。这攻下一座王朝，也不怎么好管理啊。”想让这片土地恢复繁华盛世，恐怕需要几十年的时间才能治理过来。打天下易，治天下难。若非莽汉是一个不定时炸弹，这里的情况，秦玄真还真不一定会派兵过来攻打，处理起来非常艰难，耗费大量的人力物力，拖累王朝发展。但解决了也好，以后就不用担心自己的身后有人被刺了。是，他们哪敢说别的，跟着大军前往王都，以后大家可就是同僚了，也没有什么好怕的。这次北伐之行至此圆满结束，如此顺利的拿下莽汉王朝。对于武镇国他们来说也是相当意外啊，居然没有任何反抗，二十天就拿下了这个地方。这一切还是得益于那个突然出现的强者，起到了关键性作用，导致附近的王朝根本不敢和大秦起争端，生怕那个人突然出现在自己国家境内，到时候让谁去挡？不管对方什么来历，但最起码他帮助了大秦度过一次难关，很难不让人想象是三皇子背后宗门的强者过来了。经此一役，这片区域将会安生几十年都不会有太大的争端了，除非有那个王朝突然之间实力暴增，并且有争霸天下的雄心。那将会是其他王朝的灾难。回朝路上，五十万大军不断分散，回到他们原来的地方去，功劳到时候会直接下放，不需要这么多人一起返回王都。宰执者也不希望看到这么多士兵出现在王都之外。抵达王都之时，只有一万余人跟随。武镇国等人回朝，引起了轩然大波，自然是少不了封赏的，并且还把降将给带回来了。听说了原委之后，秦玄真也非常大方的把他们赐封为大秦将领，以后莽汉所属区域也当为大秦疆土。后续的规划之类，让他们自己回去研究，到时候回馈给秦玄真就好。当天，莽汉灭国的消息传遍王都大街小巷，小小蛮子敢入侵鸠鸠老秦，被灭国了，活该。以后边疆再无外敌犯境，无数百姓吐露心声。而大秦取得如此丰功伟绩，激发了一大批青少年进入军队的心，是男儿就该征战沙场，万里奔袭。奈何王朝没有扩充军备的打算，他们的一腔热血也只能停留在这里，等以后再说。另外，天山关被撤了，那边全是大秦的土地，自然不需要在疆域之内建立雄关来阻挡自己人。至于这些人何去何从？秦玄真自有安排，而天星老人也终于得以返回王都。御花园，天星老人，你在那边那么久，可曾见过九幽？秦玄真问道。最近来联营的人挺多，三皇子别人高攀不上，但还有其他几个儿子，几乎每一个都要娶上好几个公主。现在那些皇子看到秦玄真来了就跑，甚至一个个的引导秦玄真去把秦九幽找回来。这种事情是老大的强项，肯定会应允的。可是奈何，他们已经好久没有听到秦九幽的下落了，就好像从人间蒸发了一般。回陛下，臣并不知道大皇子的下落。因戍守边疆，一直没有机会前往狼宁城，只在大皇子达到当天见过一次大皇子。天星老人说道：“这是事实。那时候莽汉有几万大军在和对岸虎视眈眈，他哪里敢轻易离开？所以对于狼宁城发生的事情，知之甚少。这孩子能跑哪里去呢？难不成被某个势力抓走了？”秦玄真说道：“非常看好秦九幽的，若不是迫不得已，他也不会把秦九幽赶出去。现在好了，去了之后，刚开始时偶尔听说一些他的事迹，再后来音信全无，仿佛人间蒸发，再也找不到他的身影。如今……”大秦安定，除了一个宋家之外，再也没有人拥有作乱的能力，就连宋家自己也躲到黑暗中去。在没有打探清楚那位强者的底细之前，恐怕不会轻易出来活动了。最近一段时间，宋家有些损失，但并不多。同时，他们也看到了一个现象：谁跳的凶，就会被覆灭，再也翻不起大浪。魔宗如此，莽汉也是如此。不过，魔宗的事情具体发生了什么，倒也不是很清楚。可是，莽汉是真真切切灭国了呀。宋家固然强大，但也没有能力覆灭一国，要不然早就离开大秦了。陛下。大皇子天命庇佑，断然不会有事，可能是懂事了。出去走走吧。”天星老人说道。说这话的时候，他可是昧着良心的。秦九幽会转性，打死他都不会相信。如果还活着，指不定在某个地方霍霍人家小姑娘嘞。只是碍于秦玄真的面子，他才会这么说。要不然，让秦玄真的脸往哪放？算了，你先回去吧。”秦玄真说道。“既然不知道，就没有继续留天星老人在这里了。”“是，陛下，臣告退。”天星老人说道。他也不想待在这里，一个人面对秦玄真，压力还是蛮大的。不仅仅是因为秦玄真皇帝的身份，还有他自身的实力都深不可测，比天星老人强大多了。眼下天下太平，我去操心什么？或许真的是出去玩了吧？等玩够了，自然会回来。
。秦玄真叹息一声说道：“狼宁城，如今这里已经不是边境城池，再加上莽汉灭国，那些逃离的武者又悄悄的以各种形式回来了，想要他们荣辱与共，那是不可能的。不过要是有好处，肯定要回来。他们还没有放弃，当初紫气东来时所得到的巨大收获，想碰一碰运气，万一机会到了，他们也能够沐浴在那股力量之下，提升自己的天赋，从而突破更高的境界呢。好像已经有一个多月。”没有出现过异象了吧？也不知道自己的坚持有没有意义。自从双子星回来之后，秦府就安静了下来。除了必要的物资之外，没有人会去外面做什么。时间越来越近，大家都在努力提升自己的力量。前几天，双子星念头通达，从杀戮中走出来，并且一鼓作气冲击到了八等王侯，实力更进一步，是目前最强大的人，比之李白都要强大。这一点他倒是不在意。阴阳神体前期的提升速度，自己确实比不上。可到了后面，他并不怕阴阳神体，因为他们两人的境界太高，目前秦九幽无法签到出来。那种强大的丹药，要么是等级太低的灵气丹，要么就是适合他和傅萱萱的丹药，实力提升迅速，在极短的时间内突破了好几个层次。这天早上，秦九幽一如既往的吸收紫气，他的法香也在迅速增大，比之刚开始的时候扩大了好几倍，威势不可同日而语。殿下的法香难道是成长型的？看着处在修炼中的秦九幽，李白心里不断的嘀咕着，这种类型的法香实在太像了。他可是亲眼见证紫气东来从小增大的威力，比刚开始的时候不知道强大了多少倍。哪怕他拥有一瓶法香青莲剑仙，也不敢说在同境界能够与秦九幽相提并论。有些法香就是特殊，拥有不可思议、不可名状的力量。在他思虑的时候，紫气东来突兀的增大了几分，隐约间还伴随有轰鸣声。外面的天变了，一个巨大的紫气云层笼罩在狼宁城上空，比上一次大了许多，并且还持续撒下那种奇异力量，使得许多沐浴在紫气云下方的人都得到了一定的增幅。我就说嘛，狼宁城绝对有大宝藏。这次赌对了，真的能够提升天赋，我感觉境界松动了。哈哈哈，等这么多天。赚了！这一刻，不管是武者还是平民百姓，都兴奋了起来。更有甚者，诚心跪拜，以为是圣人显灵，福泽苍生。除了他们之外，在秦府之内的人受益匪浅。在殿下的影响下，我们的资质居然有了些许提升。李白震撼地看着秦九幽，这到底是什么鬼法相啊？能够改善笼罩范围内生灵的天赋，实在不可思议。我的资质好像也提升了。双子星说道。可以说，他的天赋极佳，几乎达到了极限，要不然也做不到天生王侯。可即便如此，他都能够得到增幅，属实可怕。不过最让人意外的还是傅萱萱，他竟然直接打坐。或许是他资质太差，距离秦九幽又近，从而得到了巨大的增幅，资质一变再变。持续了一个小时，紫气才悄悄散去。八品法相，秦九幽站起身，默念着：“刚才是紫气东来在突破，脱离了九品的束缚，才导致了如此异象。恭喜殿下突破。”他们什么也不问，恭贺就好。你们这是……突然，秦九幽看到了傅萱萱的状态。殿下，你不知道吗？刚才你的法相。好像晋级了，发生了巨大的变化，我们所有人都得到了一定的增益。他得到的最多，所以还在修炼之中。李白解释道：“还有这种情况？”秦九幽一愣，看来这法相的每一次突破都会出现意想不到的变化。这些他也不怎么在意，就当是送给附近生灵的福泽吧。不过最好是自己人得到，那就最好了。处在修炼之中，他根本无暇控制紫气东来会发生什么，一切顺其自然。外界，狼宁城又一次出现紫气云异象，彻底引起了轩然大波。上次出现并不是结束。而是开始，使得大秦的人都疯狂了起来，想要亲眼目睹一次紫气云，说不定会有大机缘。王东那边也不平静，秦玄真立即召集文武百官进宫商量对策。能够提升天赋的紫气云出现次数不止一次，是不是意味着还会出现第三次呢？如此莫大的机缘是王朝崛起的根本啊！只要能诞生出大量的天才，大秦何愁不能强大？如果只是偶然出现一次，错过了也就错过了。可事实上并不是这样，可能还会有更多的好处。寡人准备迁都狼宁城，诸位爱卿有什么想法？秦玄真说道：“直接把自己的想法说了出来，此种机缘绝对不能眼睁睁的看着，必须要付诸行动。说起来，现在的王都还是从大宋手里继承过来的，他们秦家也要有属于自己的王都。”文武百官静默着。当秦玄真连夜把他们召进宫的时候，就已经想过了，不可能错过紫气云。只是秦玄真比他想的还要更多一些，竟然要迁都，着实让人诧异。不过这也在情理之中。如果他们都去了狼宁城，沐浴紫气云的洗礼，说不得过个一年半载还能够继续往上提升一些。只要紫气云不绝，未来天象有望。看着这种好事近在眼前，相信没有人能够抵挡得住诱惑。陛下，迁都姿势体大，容我们想想该如何迁都。丞相所言极是，即使迁都也不能草率了事，而且还要在狼宁城那边重新建立一座皇宫。诸位臣子立刻展开了激烈的讨论，无一例外，谁都没有拒绝秦玄真迁都的想法，因为他们自己也想要得到那种好处。连续两次的福泽，可以说狼宁城内的百姓只要有功法，他们就可以走上修行之路。不说能够每个人都是先天强者，跨入后天之境还是没有什么问题的。试想一下，那个有着二三十万人的城池，全体后天是一种什么样的概念啊？如今大秦境内也不过才几万个武者，比例相当低下，其他王朝和大秦也差不多。可就是因为紫气云的出现，足以改变大秦的修炼现状。
。假以时日，强大起来之后，就可以吞并周围的王朝，壮大大秦。不说皇朝可欺，至少在王朝这个级别里面是无人敢惹的。一番讨论之后，他们罗列出来以下几点：第一，那就是派遣工匠前往狼宁城，扩大狼宁城，建立一座皇宫。原先的秦府和城主府都比较合适，在中心位置。第二，昭告天下，宣布大秦迁都事宜。第三，迁都之后准备做的那些事，开放学府，布武天下，鼓励生育等等。这些一一落实，没有个三年五载的，很难出现成果。可如果能成，那绝对能够让大秦国力更上一层楼啊！建都事宜由工部去处理，大秦上下你皆可调动，寡人要在最短的时间内能够迁都狼宁城。”秦玄真说道。这次认真了，怕等太久会错过紫气云，时间很紧，谁也不知道紫气云会什么时候出现，必须要尽早做好准备。陛下放心，若一切顺利，三个月之后，臣定会建造出来一座一模一样的皇宫。若是做不到，臣愿提头来见。工部尚书说道：“如果是凡人，当然不可能这么快了。可有了秦玄真的全力支持，他连军队都可以调动，以武者的力量搬重物什么的，还是轻而易举的。要不然也不敢立这样的军令状。建造还是挺简单的，难点在于扩建狼宁城，而且皇宫规模可不小，要占用大量土地，这些都是麻烦事。只要解决了这些，建造如期举行，根本花不了多长时间。不过，如果是建造皇宫的话，相信没人能够拒绝。毕竟在这片疆土之内都是秦家的地盘，谁敢拒绝？不想在大秦混了。”而且紫气云笼罩范围那么大，又不是非得停留在这个地方。次日清晨，一道诏令公布天下：大秦要迁都了，是最近如日中天的狼宁城。我就知道那些掌权者肯定不会无视紫气云的。没想到为了紫气云都要迁都了。招募工匠，奖励功法，我要去试试运气了。说不定我这辈子也能够成为武者。紫气云改变了我们的天赋，等迁都完成之后，还不武天下，陛下心胸甚是宽广啊。虽然有些诧异，大秦会这么做，倒也在情理之中。第一点。王都并不是秦家的，想要有自己的都城可以理解。第二，则是紫气云了，也是最重要的一点。另外，据说之前的大皇子早早的就来到了这里，说是被驱逐了，只是没想到如今王都居然也要迁移过来，不留相当于没有驱逐吗？天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，几十万人疯狂朝着狼宁城涌来，这一次可算是彻底把大秦给点燃了。其中有大量的工匠从全国各地赶来，数日后，工部的人来到了狼宁城，公然从民间招募工匠，并且连日准备设计图纸。来到之后，没有任何停留，立地考察，准备在这里大刀阔斧改造一番。原来的城主，也就是傅明轩，恐怕随着王都到来，这里再也没有城主了。他可能要失业了，也可能是去原来的王都当那里的城主。图纸很快就敲定下来，按照原来的皇宫设计，在这基础上把不足的地方补上，一个全新的图纸就成功问世。然后就是所占用的土地也会很大，其中城主府和秦府以及附近其他几座大府邸都是要拆除的，不然没办法达到要求。此外，那些被推平的府邸和民房也需要在城池外围。重新建立起来，总不能让人家睡荒野吧？另外，还有大量的人涌入，恐怕扩建完成之后，狼宁城要比原先扩大两三倍不止。但这样的结果也会导致其他城池亏空，变成更小的城池了。如今的大秦拥有广袤的土地，却没有对应的人口，这也是一个严重的问题。不过，在鼓励生育条件中也注明了，只要多生优生，就可以享受到许多的福利，足以让他们衣食无忧了。开工，一声令下，无数房屋被推倒，他们早就给予足够的补偿，并且让人先行撤离了这里，可以直接开始。除了必要的建筑之外，都可以推平了。霎时间，狼宁城内尘烟滚滚，大量的士兵在大街上搬着建筑材料，一部分挖地基建造夯实的土地，一部分则是对着石头雕雕刻刻。木匠之流在木头上雕刻出精美的图案。为了能够让皇宫快速出现在这里，他们下了很大的心血，动用了大量的人力物力。不过从目前来看，根本用不了三个月那么久，足有二三十万人参与其中，更是有超过十万名工匠，效率绝对杠杠的。只要地基弄好，就可以把这些东西拼上去。一座崭新的皇宫即将在狼宁城立地而起。此外，原来的那些百姓也没有闲着，他们会帮忙扩建狼宁城，这是从未有过的齐心协力。日子一天天过去，推倒的地方又重新建立起来，形成了雄伟的皇宫院落。这天，众人磨刀霍霍来到了秦府，对于拆家，他们得心应手。如今秦府已经荒废，他们动起手来也是毫不迟疑。然而，接下来的一幕却是让人大跌眼镜，看起来很是荒废的墙壁，几锤子下去，竟然没有任何效果。一点痕迹都没有留下，这种怪异的现象着实让人奇怪。遂派人进入到里面，想从内部瓦解，可进去的人出来之后，一个个都被吓得不轻，半天没回过神来，嘴里嘟囔着闹鬼。放屁！大秦铁律覆盖之下，哪有妖魔鬼怪？再敢胡言乱语，把你们杀了！工部尚书大怒，居然敢妖言惑众，简直是找死！重新派遣其他人进去，还是一样的结果。此时，秦府之内面对着不断前来骚扰的人，秦九幽烦不胜烦。我的好父王啊，就算要迁都也没必要，把你儿子府邸。都给拆了吧，秦九幽无奈地说道。外面的事情早就传开了，哪怕他不出门，别人天天在附近施工，他也会去了解吧。感情是因为自己法相晋升所带来的，才让秦玄真有了迁都的想法。如今更是要把这里
，也给推平了。殿下，照这样下去，不把这里拆了，他们是不会善罢甘休的。以后我们住哪啊？傅萱萱说道。这些天他也不能好好修炼，若非这是大情大事，他可能都出去找人算账了。算了，既然他想要，那就给他吧。我们过几天就要离开辽宁城了。秦九幽说道。距离天骄站只有三个月了，他们这个时候前往神武帝庭是最合适的，还可以了解一下北域的近况，了解自己会有那些对手。以双子星和傅萱萱的实力，不说一鸣惊人，起码也能让人眼前一亮。特别是玄天宗，他倒是要去看看自己的三弟在那边怎么样了。你们三个先出去，我把这里处理一下。”秦九幽说道。三人点点头，改头换面之后离开了秦府。以后这里会被夷为平地，和他们就没有什么关系了。而且很快就会离开，也不知道什么时候能够回来。他们离开之后，秦九幽把这里的阵法给一一回收了。只是荒废了一处宅邸，他可以去其他地方寻找另外一处宅邸啊，又不是只有大秦能够待着。不过他也不会对大秦坐视不理。在这个地方留下一些手段，在大秦皇室遇到危险的时候，可以保他们一命。所有东西撤去，露出府邸本来的面目。继续进。工部尚书咬着牙说道：“他今天还就跟这座府邸杠上了，不把这里清理掉，他心中不舒服。然而这次刚进去，整座府邸就开始坍塌了，没有了力量支撑。刚才那些对墙体的破坏再也扛不住，直接分崩离析。见此一幕，才让他们松了一口气。只要能拆就好，不然之前所做的一切都将白费。需要重新规划土地。”已经建好的，要拆下来迁移到别的地方去，工作量又大了。大人，调查清楚了，里面充满了瘴气，应该是太久没人住的原因。不过随着进入人数越来越多，瘴气被冲散，这里就被破了。一名将领说道：“把这里发生的诡异因素，貌似调查出来了，具体真假，没有人会在乎，只需要一个合理的借口就行。”好，这座府邸拖了我们太多时间，立刻处理掉。是，浩大的工程在如火如荼的举行着，可他们不知道，如果秦九幽离开了这里，哪怕他以后突破，紫气云也不会在这里出现。恐怕他们这般大张旗鼓的迁都，所取到的意义并不大。可不管怎么说，这也是秦家的都城了。还有秦九幽预埋的保命手段，足以高枕山河。一间客栈里来了几个陌生的客人，身上没有携带任何东西，看穿着也普普通通，根本没有人注意到他们就是秦府内的那几个人。可能别人也不会觉得秦府还会有人存在吧。一切都成为了过去式，再也没有秦府。说不懊恼，那是假的。他明明可以在这里待很长时间，偏偏要有意外出现，还是他自己造成的，怨不得谁。我们在这里停留三天，萱萱，你要是想回家一趟，就赶紧去处理吧，可能很长时间不会回来了。”秦九幽说道，“一旦离开，短期内是不会回来的。他们三个还好，在这里有牵挂的并不多，想走就走。可傅萱萱不同，他的父母还在这里。殿下，我上次说过了，会离开很久，不用担心。”傅萱萱说道。显然他也做好了准备。接下来几天，大家就这么眼睁睁地看着秦府被推平，然后重新打定基础，消失的地方又出现了一些基础建筑，以后会成为皇宫的一部分。心里五味杂陈，些许意外，竟然会引动大秦做出如此大的事迹，连家都没了。看着眼前一切，秦九幽最深有体会。这天晚上，秦九幽把众人叫醒，我们该走了。夜空下，四道身影飞在空中，俯视着下方的城池，无语凝噎，随后投身到黑夜中远去。他们没有强大的代步妖兽，只能依靠自己飞行，能到那里算哪里。而大秦迁都的壮举，说实在的，并不能起到多大的作用。此去不知何时归来，倘若在这期间晋级法相品级，那和大秦也没有多大的关系。命运有时候就是这么的奇妙。若非他们把秦府推平了，也不会造成现在的局面。神武帝庭在什么方向，秦九幽并不知道，只能朝着一个方向飞行而去。王朝没人知道，那就去皇朝那种地方，所知道的东西更多。若是能碰到玄天宗，那就再好不过了。一路风餐露宿，对于修行者而言，这又算什么？自然而然的就过去了。他们速度并不快，最主要的原因还是秦九幽，每天他都要修炼六个小时。紫气东来的提升是漫长且持久的，根本记不得。但是有一点令他非常喜欢，离开大秦之后，好像紫气更多了。他进步的速度更快，相信要不了多久就能够突破七品。而他的修为也在朝着王侯逼近。现在每天就两种丹药，不是给他，就是给傅萱萱。两人可以说是飞速增长，隔几天就能够一重境界。王侯是迟早的事情，但到了那个时候，修行可能就快不了了。大家都处在这个境界之内，只能够一人修行。如此连续飞行十几天之后，他们来到了一个名为天泽的王朝。走在天泽王都之内，街道上到处都是武者，隐约间还能够感受到几名天象强者。天泽的实力比这大秦要强大太多了。最强大的一个已经是天象八重，显然这个王朝已经可以开始筹备皇朝晋升事宜。这里宗师不再稀缺，只有踏入天象之后才能称之为高手。这里好多强者，傅萱萱说道。虽说已经想过外面的世界，他人的实力会比自己强大许多，可是没想过会有这么多强者啊！以他现在的实力，停留在大秦境内，当之无愧宗师第一人。此时的他已经拥有宗师七重的实力，距离天象也相去不远，距离天骄战还有两个半月，足以突破天象。最关键的还是他的年龄。才二十出头的样子，这就意味着他今后的成就将不可估量。天泽境内没有哪一个天象境强者是低于六十之龄的。对于天象而言，六十还非常年轻，可是与傅萱萱相比，那就相形见绌了，根本不在一个层次上。
这种天才也不是王朝能够培养出来的。可能这天骄战就是为了让皇朝级别以上的势力参加，太过低等的势力压根就没有在别人的考虑之中。在这里稍作休整，我们就乘坐传送阵前往天月皇朝。”秦九幽说道：“天泽怎样和他们没有关系，只是途径此地吃饭就走。另外，这座王朝是拥有传送阵的。”只有一座，就在王都之内，连接着天月皇朝的一个传送阵，可以给他们省去大量时间。也是因为天泽足够强大，才有强者到这里来布置传送阵。要是都像大秦那般，几十年才有资格陈玄真人降临，更别提更强者了。还是能够布置传送阵的阵法，大家更加难能可贵。他在这里溜达了一圈，问了不少人，哪怕是天象强者，也不知道神武帝庭等级太低，连人家的名号都不配知道，还是要去皇朝的。一会后，他们来到了传送阵这里，看着斑驳的锈迹，显然是不怎么经常用。除了负责看守的士兵之外，寥寥无几。想来也是，强者不会轻易来到这里，是看不上。而弱者去到了强者的世界，也只有被虐的份。既然如此，还去做什么？只是偶尔有些时候，会有人通过传送阵到来而已。若非还能使用，都要被当成一个参观建筑来对待了。你们要去天月皇朝？看守士兵诧异的说道。实在是秦九幽四人的队伍太过奇葩，除了李白看上去年纪大了一些之外，剩下的人年轻的过分。看着一男一女，以及那个只有十岁模样的孩童，不知道的还以为是一家三口嘞。这样一群人没事跑到天月皇朝做什么？这让他很疑惑。正是，请打开传送阵吧。”秦九幽说道，并未与这人过多争辩什么。好吧，一万下品灵石。看守士兵说道：“这灵石啊，就是武者之间的交易货币。他签到得了一些，比这金银的购买力更加恐怖。启动一下传送阵而已，竟然收费这么贵。客人别误会，这是玄天宗长老定下来的。我们还要把费用分一半给人家。”看守士兵说道。“你说玄天宗？”秦九幽诧异的说道，“这未免太巧合了一些吧。”随便走的一个方向，即将抵达的第一个皇朝，竟然就出现了玄天宗的身影。是啊，玄天宗乃是天月皇朝三大宗门之一，是我被武者抢着去的一个地方。看守士兵说着，露出了憧憬的眼神。如果能到那个地方去，他就不会是一个先天武者了，这辈子最差也是一个天象。可惜人家看不上他这点天赋。多谢告知。秦九幽说着，直接把灵石递给对方。有什么事，等进入到天月皇朝境内就清楚了。就是不知道，以自己身边的这两位王侯，能不能在这里站稳跟脚呢？皇朝建立者必须有王侯境，而一个宗门之内能让天相当执事，那么他们的长老必定是王侯以上的人物。好像脱离了王朝之后，自己这点实力算不上多么强大。如果能够把他们之中任何一人堆到君主去，那就更好了。如此一来，皇朝境内鲜有人敌。不过这种事情想想就好了，他自己可都没有突破王侯境。收了钱后，看守士兵打开了传送阵，示意秦九幽几人走进去，站稳扶好。他启动传送阵，伴随着一阵奇异的力量，把他们包裹起来，化作流光，消失在传送台上。天月皇朝，苍山府，府城苍山城。大型传送阵上闪烁着光芒，四道身影出现，引得附近之人品头论足。还没到玄天宗广开山门的时间啊，怎么有王朝之人来了？看这模样，还是拖家带口的。这些王朝之人简直是不知天高地厚，以为谁都能进玄天宗吗？听着周围他人的声音，秦九幽不由得一阵无语。咋的呀？你们境界很高吗？就这么瞧不起别人？但不得不说，这里的人实力还真的很强。最差也是后天七八重，根本没看到凡人存在。或许有，但绝对不在这里。这里可是府城，天月皇朝才几座府城啊，没有一定的实力，真的不能来这里。除此之外，秦九幽还发现了几十个天象境，实力很强，比这天泽王朝的强者强多了。而这仅仅是一座城，难以想象天月皇朝的实力得有多强大。但他并未发现王侯的存在，可能也发现不了吧。那种人物，连皇朝都能够开辟，岂是他想见就见的？另外，值得注意的是，这些天象武者身上的穿着都是统一的服饰，和柳如烟差不多。不会都是玄天宗的人吧？秦九幽心想。来这里之前，他就从天泽强者口中了解到，天月皇朝共有四大势力，其中以皇室为最，掌握着天月皇朝的所有土地，旗下就是三个强大的宗门，同时也对应着天月皇朝的三座府城。他们只能在各自的领地之内挑选弟子，并且每年还要给皇室上贡。所以在苍山府这里看到玄天宗，倒也不足为奇。就是这影响力，玄天宗在这里绝对是最强的。十个天象，有九个是玄天宗的，其他的就算不是，也是玄天宗教好的。而另外两个宗门让秦九幽眉头微皱，其中之一名为魔宗，和大秦境内的那个一模一样，也不知道有没有什么关联。最后一个则是天机门，好像是皇室直属势力，至于是不是真的，那就只有他们自己知道了。和当初那个女人穿一样的衣服。傅萱萱张大了嘴巴。从这一幕看来，当初柳如烟所言非虚，玄天宗真的很强大，天象也算不得多么强大的力量，也就能够成为执事而已。走吧，找个地方住下，想办法找到柳如烟。”秦九幽说道，“他想去神武帝庭，到了这里直接去就行了。”有传送阵的地方，报一个目的地，看守士兵就会为你打开响应的通道，根本花不了多少时间。来之前是因为对外面的世界不了解，才会觉得需要浪费大量的时间。走出那一隅之地后，所见事物令他都为之眼前一新。如此，他们反而是不急了，哪怕是最后一天过去也来得及，因为这里有直达神武帝庭帝都的传送阵，就是费用有点贵。
周围之人对他们的议论也就短短的一两分钟就没有太过在意了。毕竟像秦九幽这样的还有不少，天越皇朝下属王朝多达上百个，他们要是每一个过来都要讨论半天，那还修不修炼了呀？随意找到一间客栈，能提供食宿就行，要求并不多。三公主即将来到苍山府，听说她才二十岁，已经天象五重了。你们说三公主来这里是要做什么？我想应该是北域天骄战，还有不到三个月就开始了啊！而且这一次正好轮到我们苍山府的玄天宗带队。说的也是，也不知道这一届那些王朝之中会不会有天才涌现？怎么可能？那么小的地方。怎么会出现这种强者，连资源都凑不起？管他呢，我倒是希望三公主能够在天骄战上取得一个好名次。我们玄天宗的柳如烟执事也不差啊，才二十三岁就已经荣升执事，更是亲传弟子，就是不知道会不会去参加天骄战。应该会吧，一生就只有一次，错过了岂不可惜？听着周围食客你一言我一语的话，秦九幽也明白了个大概，自己来这里的时机刚刚好啊。天象五重，傅萱萱紧紧地握住了拳头，他还只是宗师七重，距离这个境界还很遥远啊，要是连天象都突破不了。根本没有机会参与这个天骄战，不用有那么大的压力。你才修炼多久？他们修炼多久了？对自己有信心？秦九幽说道。对于这个天骄战，充满了期待。竟然会有这么多强者前去。不过，按照一个皇朝公主都有天象五重的实力，那么帝庭的天才只会更加恐怖。可能傅萱萱不会取得太好的名次。重在参与嘛，起码他也是能够进入天骄战的人，比这千千万万人要强大太多了。殿下，傅萱萱眼神复杂，出来之后备受打击。姐姐，到时候我们一起参加，我会保护你的。双子星说道：“他身为王侯境，就算是帝庭，恐怕也没有那么多天才吧。有他帮衬，别人对他的威胁自然就会缺少很多。如果对手太多的话，我也会去的。”秦九幽说道，有点心动了。他是没有怎么动过手，但不代表他的战斗力不行。李白这个大高手在，一直都可以练手的。与那些顶尖天骄同台竞技，也是一件美事。要是有名次的话，还能够获得不少的奖励。不管是用于提升自己，还是招兵买马，亦或者拿回去强化大秦，那都是好东西啊。在这里坐久了。听到的消息就越多，包括上一届第一的奖励之类，听得出来那些人非常渴望，可惜能力不够。秦九幽还得知，上一届就有好几个王侯境天才，不过王侯境与天象境的排名是分开的，可以说是各打各的吧。毕竟天象再怎么牛逼，也很难击败王侯，这是绝对的压制。除非天象修炼有上三品法香，还能够斗上一斗。那如果以双子星、八等王侯境界，外加一品道魔双生法香，会是什么样的效果呢？恐怕能够横扫整个天骄战了吧。玄天宗山脚下，秦九幽四人抵达这里，应邀而来，自当登门拜访。你们是何人？来这里作甚？守山弟子说道，挡住了秦九幽他们的去路。再往上，那就是玄天宗山门了。任何来历不明的人都不允许进去。我叫秦九幽，前来拜访柳如烟。秦九幽说道。柳如烟，那名弟子一愣，随后又露出愤怒的表情。每天那么多人想见柳师姐，你想见就见啊！显然是把秦九幽几人当成了那种奸诈之辈。毕竟每天那么多人过来，就是为了见到柳如烟，无一例外就为了一睹芳容。更有人说什么是柳如烟的未婚夫之类的，早就让他们这些守山弟子烦不胜烦了。放进去之后还会被数落一顿，所以对于这一部分人，他们是相当厌恶。当真可惜啊！也罢，我们走吧。”秦九幽笑着说道，并未把对方的话放在心上。这里是玄天宗，对方的山门，他还不至于为了见一个人就从这里打进去。何况三弟还在这里修行，见柳如烟，仅仅是为了了解一下天骄战以及查看三弟的修炼状况。人家不给进去，他也不必强求，离开就是。切，装模作样。看着秦九幽他们离开的方向，那名子忍不住吐槽一句。看起来人模狗样的，也就是个唐突之人啊！等等，我觉得不对劲啊，他应该是柳师姐认识的人才对，怎么可能穿着那么普通？柳师姐会认识？就是有一种感觉，他们太平静了，好像见柳师姐与否都不是很重要，你不觉得吗？听你这么一说，好像还真是这个样子，从始至终都太平静了，就算是几位皇子，也不可能对柳师姐视若无睹。你在这里看着，我去跟柳师姐说说，就算挨骂，我也认了。行吧。说完，那名弟子匆匆忙忙跑去找柳如烟，不管真假，总要去汇报一下。万一对方真的是柳如烟旧识呢？错过了，到时候怪罪下来，他们吃罪不起。就算不认识，顶多就是挨顿骂，忍忍就过去了。不多时，他就来到了柳如烟的山峰之外求见。熟人求见，柳如烟蹙眉微凝。如烟姐，要我说，肯定就是某个宗门的弟子，觊觎你的美貌过来的，直接打发走得了。等等，把那个弟子带进来。”柳如烟说道。须臾，拜见柳师姐。你可知那人叫什么名字？”柳如烟问道。“他说他叫秦九幽。”刚开始的时候。柳如烟听到这个名字，感觉很迷茫。那名弟子更是紧张了起来，不会是猜错了吧？很快，柳如烟面色大变，她终于想起来了。在三个多月以前，她曾经路过一个名为大秦的王朝，碰到了一位顶尖天才，他就叫秦九幽，也是唯一一个至今他都没有看透的人，总是一副不问世事的模样。哪怕是他站在对方面前，也不由自主的矮了一头。是他，人在哪里？柳如烟问道。这个那名弟子顿了顿，有些不知说些什么好。难道说把人家赶走了吗？说。柳如烟愠怒。他离开了，是你们赶走的。
：“柳师姐，这不能怪我们啊，毕竟每天那么多人想见你，你不是让我们挡住吗？谁知道这次？算了，他离开的时候可曾说过什么？”柳如烟问道，什么也没说，转身就离开了。果真是他，也只有他能够做到这样了。”柳如烟说道。秦九幽是真的什么也不愿意与别人多争半句，说什么就是什么，懒得废话，拜访不成，转身就离开了。如此无视自己的，也不可能再有第二个人了吧？可知他往那个方向走了。柳如烟接着追问：“秦九幽此次前来，很可能就是为了北域天交战，不然他实在不知道那么懒的一个人会离开那个院落做什么。”苍山城，好，我知道了，你先下去吧，这是赏你的。”柳如烟说着，一颗丹药飞出，多谢柳师姐。那名弟子乐呵呵的接过之后，迅速离开了，不敢在这里多待。你们几个在家里待着，我下山一趟。”柳如烟对着自己的几个师妹说道。“啊，如烟姐，到底是什么人啊？居然能让你亲自去？”一名绿衣少女说道，“一个。”有趣的人，柳如烟说道：“那我也要去看看。”我也去，人家恐怕不想见你们。他喜欢清静，柳如烟说道：“当初所见，他理所当然的就认为秦九幽是那种比较高傲的人，不喜欢无人交流，除非是他身边之人。让他们看家之后，柳如烟独自一人下山了。整个天月皇朝还没有那个男子有过这样的待遇，能让他亲自去见。其实他对于秦九幽是非常好奇的。三个月前还只是宗师，不知如今突破了天象没有。如果是其他人……”在那种地方，别说突破了，能有一定的提升，已经非常艰难。可秦九幽不同，有着神秘的来历，无法看穿，连天象都甘愿追随。而在他离开之后，也不知道是那个大嘴巴子把他的事情给传了出去。一向高冷的女神柳如烟，竟然屈身离开玄天宗去见一面，而且还是男子。霎时间，这股风暴席卷玄天宗上下，闭关的天才们纷纷出来，告诉我对方叫什么名字。圣子说道：“看起来斯斯文文的一个人，可是眸光之中杀意上涌，显然觊觎柳如烟的人不少。”回圣子，小人不知，小人真的不知道。废物，以如烟的性格，若对方没有非凡的天赋，绝对看不上。胆敢来这里，显然也是绝代天骄，想要找到并不难。自顾自的在那里一顿分析，这就是顶尖天骄所带来的异动。稍微有点风吹草动，就有可能导致整个弟子圈层风声鹤唳，草木皆兵。已经有人在行动了。不管如何，总得知道自己的敌人是什么来头吧？可能他们会把秦九幽当成自己的敌人。而在秦九幽眼里呢，所有人都是过客，随时间流过去，再也不会有人记得对方。柳如烟是这样，大秦王都也是如此。他从来不深记，除非对方一直活跃在自己身边。离开玄天宗后，他们径直返回了苍山城，打算在这里修行一段时间，等待那个时间到来，顺便提升一下实力。说不得他自己也要突破王侯了，距离那个境界并不遥远。殿下，我们那么遥远的距离，过来拜访一下，竟然把我们拒之门外，实在可恶。傅萱萱说道：“何必去纠结这些？你要多跟李白导师学学，喜怒不形于色，可能人家已经不记得我们了。”秦九幽无所谓的说道：“确实没有什么可在意的。”见与不见，只是一个态度。他去了，柳如烟不见，那是对方的问题，好吧？萱萱，殿下从来不会在意这些，我们做好自己就好了。”李白说道。“只是他们想不到，离开之后，柳如烟居然会追上来，并且还带来了大量的仇恨值。以他23岁的年纪，修炼到天象境，本身天赋就不俗，整个皇朝境内也没有多少。更重要的是，他的容貌，不说绝代双骄，可也是一枝独秀的存在。他的动向，不知道有多少人在乎。不过，就算知道了这些，他也只会一笑置之。一个皇朝的天骄而已。”又算什么呢？不能成为顶尖强者，什么也不是。回到苍山城之后，他们一阵锣鼓喧天的声音吵醒，无法入定。向窗外看去，无数百姓家道相迎，看样子是来大人物了。不会是那个什么三公主吧？傅萱萱随口说道。之前他们在客栈休息的时候，就听有人说三公主即将来到苍山城，能有这么大阵仗的，恐怕就只有皇室成员了。当然了，不只是三公主一人强大，她的几个兄弟姐妹也拥有强大的天赋，满门俊杰，只不过没有来这里罢了。好美！突然。傅萱萱说道：“几人循声望去，在銮驾之上坐着一个少女，一眼风华绝代，比之柳如烟有过之无不及，甚至于她的笑容令人着迷。这姐姐真漂亮，不过我还是更喜欢萱萱姐。好了，就你会说话。”在他们两个没注意的时候，秦九幽和李白却是露出了不一样的眼神。“殿下，我看他。”李白说道，声音很小。“嘘，他和我们没关系。”秦九幽说道，收回目光，继续打坐，一副置身事外的模样。世间那么多事，什么都要管的话。那么他岂不是要忙死了？但不得不说，这位三公主确实不凡，本该有着无限的前途。但在她的身上有着强烈的死气，这可不是什么好东西啊！如同枯骨之躯，随着时间推移，死气加重，他必死无疑。就是不知道他去哪里沾染了这么可怕的死气，背后的那个人，秦九幽目前也惹不起。銮驾上，咦，好奇怪的感觉！三公主目光朝着一个方向看去，只是那里已经空空如也，根本看不到任何人。她的感知何其灵敏，绝对不会出错。刚刚真的有一种奇怪的感觉。想找的时候，却是怎么也无法找到。三公主进城后不久，又一道亮丽的身影出现在苍山城上空，立刻引得无数舞者欢呼，因为那个人赫然就是柳如烟，那是天心妹妹的銮驾。
他也来了。柳如烟一眼就看到了城中的栾驾，不过并没有过去。他来这里还有更加重要的事情，找到秦九幽。以玄天宗的力量，找到秦九幽还是很容易的。虽没人知道他的名字，通过柳如烟的描述，也能够在最短的时间内找到对应的人。特别是四个人的组合，其中还有一个小孩，一个女子，一个中年男子的时候，那就更好找了。确认之后，他径直前往那家客栈。柳姑娘，进来吧。他刚到门口，就听到了里面的声音：“大皇子，之前多有怠慢，我在这里。”给你赔个不是，柳如烟说道：“无妨，叫我九幽吧，叫大皇子，生分了些。”秦九幽说道：“来到了皇朝境内，谁会在意他这个王朝皇子的身份？想不到识别三月，你竟已超过我许多。”柳如烟说道：“注意到秦九幽的修为深不可测，再也无法探知具体到了那个地步。他能够看透的，就只有傅萱萱了。竟然已经达到了宗师七重，比在陈玄秘境的时候提升了一个大境界还要多。如果放到玄天宗，他都不敢保证傅萱萱会有这样的成就。不说这些，今天我们就简单叙叙旧，顺便你跟我详细说说。”北域天交战，还有那些潜在的对手。当然，我也不会让你白白告诉我。要是有什么需要我帮忙的，你也尽管开口。”秦九幽说道，“知己知彼，百战百胜。”而别人对自己却是一无所知。柳如烟同样不知道，只知秦九幽深不可测，具体有什么手段也没有施展过。好，这北域天交战是二十五年一次，到时候北域所有天交齐聚一堂，除了神武帝庭之外，还有十八个皇朝代表，也有几个实力强大的王朝参与其中。就我所知，帝庭八大宗门，每一个宗门都有一位王侯进天交，没人知道。他们具体达到了什么境界？而皇朝每一个皇朝之中都有一位强大的顶尖天骄，突破天象巅峰之境，还领悟了中三品的法相，实力很强。他把自己所知道的信息一一告诉了秦九幽。王侯进天骄还真的不少，想要在其中脱颖而出，代表北域参加荆州比赛，可不是一件容易的事情。毕竟是北域的脸面，派一个没有实力的人怎么能行？最起码也得能够力压其他天骄才行吧？这么多王侯天骄啊！秦九幽说道。不过和我们没关系，争夺天象境的排名就好了，只要上榜就有奖励。柳如烟说道。显然，对于自己的实力还是有自知之明的。回来之后，他突破了天象三重，而这样的实力无疑是垫底的存在。天象吗？秦九幽沉吟一声，听到区区一个北域就有如此之多的天之骄子，那么整个荆州，又或者是神州大地，该有多少天才？一时间，竟然有些寄养，想要与这些人争斗一番。可能他不是绝世天才，甚至连傅萱萱都比不上。可是这些都不重要，他有系统啊，足以改变他的不足，从而逆流直上。他现在已经是天象八重，距离王侯只有极短的距离，还有三个月的时间突破并不难。接下来可以着重增加一下自己的对敌手段之类，还有法相也要提升一二，区区八品，在与人争斗的时候难以占据上风。这些东西他不与柳如烟说，给自己定个小目标，先成为王侯。对了，我三弟呢？在玄天宗表现如何？秦九幽问道。当初柳如烟到大秦来的时候，顺便还带走了几个人，就是不知道如今取得了什么样的成就。你说的是秦九真吧？表现还算不错，快要突破先天巅峰了。柳如烟说道：“够了，以后他在这里，就请你帮我照看一二，算我欠你一个人情。”秦九幽说道：“大秦终究是要有人来继承，那么为什么不能是最优秀的那一个呢？若是秦九真表现不错，那就替他父王好好的培养一下秦九真，到时候让他来当大秦的帝王。可能他们几兄弟之间并没有太多的交集，以后可能也不会有，但终归是家事。而等过了他们之后，后辈之人各安天命哦。就凭你这句话，我也会帮他的。”柳如烟说道：“秦九幽实在太神秘了。”这个人以后绝对能够突破王侯，结交这样一位强者。仅仅是帮忙照看一个外门弟子，简直不要太轻松。他都不需要花费任何力气，只需要吩咐下去，就会有人照顾秦九真。又简单闲聊了一会，柳如烟起身告辞了，说是要去见另外一个人。不难猜测，苍山城中能够让他动身的，恐怕也只有那位三公主了。他想提醒柳如烟小心一些，可最终还是什么也没说，当做什么都没发生是最好的选择。而在他们闲谈期间，又陆陆续续的有好几个天才来到了苍山城，都是奔着柳如烟来的。对于三公主，还是有自知之明，那不是他们能够觊觎的对象。仅次于三公主的柳如烟，自然就是天月皇朝所有天才的梦中女神，追求者多如牛毛，其中不乏天象境天骄。她的去向，以那些人的手段，还是能够查出来一些的。只不过碍于柳如烟现在还在苍山城，他们没过去找秦九幽，知道对方在哪个地方落脚就行了，有的是机会。这北域天骄战越来越有意思了。双子星，以你现在的实力，还不够稳妥，需要尽快突破更高境界，才能保证把其他人压下去，能做到吗？秦九幽说道。最少都有八个王侯天骄，这仅仅是帝庭八大宗门。那么作为皇室，帝庭天骄又该多强？殿下，我有预感，快突破七等王侯了。再往上就是中等王侯，突破难度恐怕有点大，时间很紧。双子星说道：“固然能够直接提升到王侯境，之后的提升也是一个漫长的过程。七等王侯还是差了些。”秦九幽说道：“不过目前看来，也没有更好的办法让他提升更多了。但只要让他顺利提升到王侯，那么一切就迎刃而解。至于萱萱，我要求不够，打败所有同境界的天骄。”我会帮助你提升到天象境。”秦九幽说道，“这事儿他还是有把握的。刚突破天象境，去了也是垫底，所以势必要为傅萱萱提升更多。看起来时间确实非常紧啊！殿下，九转金身诀
我已经第三重大成，同境界几乎没有敌手，何况我还有大荒剑经，越级也没有多大问题。我就怕遇到拥有特殊体质的对手。”傅萱萱说道：“有信心是好事，但不能过头。比赛的时候量力而行，无需与他人争胜斗狠。其他的交给我和双子星。”秦九幽说道：“殿下，你也要参加？”三人同时看向了秦九幽。“对啊，这么多天才，同台竞技不上去露两手，还修炼做什么？如果不是李白年纪超过，我都想让李白也上去。”秦九幽说道：“奖励什么的，他并不在乎。”好多东西，压根就是不需要的。灵石、武器、功法之流，他并不缺。目前所拥有的东西都没能修炼到圆满，要来无用。主要是分气运，天骄所属国家宗门会获得整个北域气运的加持，会诞生许多的天才，国力更加强盛。这无疑是一个不错的好东西。那我也要立了。傅萱萱说道：“连秦九幽都要参加，他没有理由拖后腿啊。我觉得中等王侯也不是没有可能。”双子星说道。秦九幽并未给他压力，大不了认输，都是自己人，只为能够在王侯进战场。给秦九幽清扫敌人，不会吹飞之力登顶。殿下，我在场外给你加油。”李白说道。秦九幽的话让他也萌生了蠢蠢欲动的心思，却不能与秦九幽同台竞技了，不然几位强者联手把对手打废，到时候他还真有可能不需要动任何手脚就能够登顶为王了。接下来大家就努力修炼吧，为了安全起见，等下李白出去租一间院落，我要布置阵法，几个月后让他们明白我们的厉害。”秦九幽说道。李白转身就出去了，他现在能做的就是这些杂事，租赁一间院落而已。只要有灵石，可以轻松解决，并未花费太多时间，就给他们找到了一间不错的院落，当天就住了进去，把所有阵法布置上去，瞬间在苍山城之内就形成了一处禁地。对于不友好的人来说，这里就是灾难现场，没有人可以讨得便宜。另一边，柳如烟去见了林天心，也就是那位三公主。如烟姐，我听说你来苍山城是为了见一个男子，这可不像你啊！天心笑脸盈盈，天心，你怎么也和那些人一样？不过我告诉你，这个人非常神秘，我看不透。柳如烟悄悄地说道。真的，林天心来了兴趣。柳如烟向来不会轻易夸赞任何人，特别是男性，就更少了。虽说在整个天月皇朝同辈中，柳如烟只能算是中等偏上，可若是再给她几年，能够胜过她的没有几个人。这是因为天月皇朝的年轻一辈是指三十岁以下，如果是二十五岁以下，能够胜过她的那就更少了，只有那么几个人。如此强大的天之娇女，竟然会夸赞一个她没有见过的男子，属实让她好奇的紧。也不怕你笑话，我在三个月之前第一次见到他，那时他才宗师，这次应该是第三次吧？可我已经看不透他了。而且在他身边的每一个人都不差，最差都是宗师。说出来你可能不信，那个最差的宗师在三个月内提升了一个大境界，还是在王朝势力当中，这是几乎不可能的事情。王朝势力的人，林天心张大了嘴巴，有些难以置信。如果是皇朝，亦或者是帝庭，有这么快的突破速度，并不足为奇。可如果是在王朝那种野蛮之地，这就足以说明对方的天赋有多可怕了。对啊，我有预感，他绝对是能够左右一个时代的天才。柳如烟毫不吝啬的夸赞。最关键的原因就是秦九幽来自于王朝。还是那种名不见经传的地方，整个北域的版图上压根就没有留下足迹，没有一个皇朝收为附庸，可能也没有人能让大秦附庸吧。毕竟出了这样的真龙，又怎么会甘愿屈居人下？这些他不说，自己知道就行。何况秦九幽看上去好像也不太与别人有太多的交集。若非秦九真在玄天宗，对方见不见他都是一个未知数。姐姐这么一说，我倒是想见一见他了。林天心说道：“这恐怕不太可能，他不太喜欢和人有交集，哪怕是我，也未能让他放心上。”柳如烟说道：“那他真是男人吗？”林天心惊讶地说道：“究竟是怎样的人，才能对这样一个媒人无动于衷啊？”好了，今天跟你说的，千万对别人提起，知道吗？”柳如烟说道，不想因为自己的原因给秦九幽带去不必要的麻烦。可他不知道，因为他已经有好几个人来到了苍山城，无一例外都是各个宗门的天之骄子。就等柳如烟离开之后，对秦九幽发难，让他明白柳如烟不是他能够染指的。放心好了，我林天心是什么人，如烟姐还不知道吗？”林天心说道：“那我先回宗了。”等他走后，林天心立刻叫人来去查查今天柳如烟去见的那个人究竟是谁，又有什么来头，好奇的紧啊。另一边，回去之后，柳如烟立刻去看秦九真，而且秦九真是他带回来的，过来看一下也没有什么不对吧？毕竟哪一个亲传弟子没有带人进宗门，并且成为追随者的？秦九真，这几个月以来你表现不错，这是给你的。柳如烟说道，拿出了一堆的资源，以秦九真的天赋是很难得到大量资源，除非他的能力过硬，并且取得不错摁剑术。要不然就和其他普通弟子一样，最高的成就也就是天象境界了。可现在不一样，因为秦九幽的缘故，他说什么也要把秦九真的实力给提升上去。毕竟一个强者的人情也不是那么好拿的，必须做事。当然了，他也不会让秦九真成为他的追随者，只是暂时替秦九幽照顾秦九真而已。这些都是给我的。秦九真有些不可置信的说道，因为摆在他面前的，足以让他没有任何顾虑，一路突破天象也不是什么问题。恐怕柳如烟也没有多少了吧？对于自己的定位，他还是非常清楚的。与柳如烟相比。差了不是一星半点，你以为我跟你开玩笑？柳如烟说道，有些想笑。这个多谢师姐，秦九真说道。既然柳如烟都这样说了。
他也就厚着脸皮收下了。具体原因他不知道，可他就是一个王朝来的皇子，柳如烟又能图他什么呢？要是有什么问题，就到我的山峰去跟我说一声。好了，你自己修炼吧。”柳如烟说道，迅速离开了这里。回去之后，如烟，你把那么多资源送给一个外门弟子，是不是不太合适？师尊，他自然是不够。可他身后的人足以让玄天宗全力培养他了。”柳如烟说道。在他面前的是一位道姑模样的女人，身上的气息深不可测。一位王侯敬强者在玄天宗有着举足轻重的地位。是今天你去见的那个人。”柳如烟师尊说道。他没有说话，点点头，默认了这事。千万别走错了，现在的玄天宗已经不同以往。”柳如烟师尊说道。“弟子明白。”柳如烟说道。他相信自己的眼光，以秦九幽的可怕，王侯敬并不是遥不可及的境界。假以时日，定能突破。到时候就算是玄天宗，也要忌惮对方。既然如此，那就放手去做，天塌下来，为师给你顶着。多谢师尊。他面色一喜，师尊支持，那他就可以放手而为，无所畏惧。此时得了颇天富贵的秦九真，正在去领取自己的新住所，单独的那种可以肆无忌惮的修炼了。只要他突破天象，回去之后那就是最强大的存在。皇位什么的，他倒是不在意了。这里这么多强者，不争一争，实在可惜。但那里毕竟是他的故土，还有令他牵挂的人，自己强大了，总该要回去一趟吧。把亲人提升一二，也好少点挂念。特别是他的那个大哥，被别人说成什么了，都有些不耻。可他也没有办法。不过只要他回去之后，就能够改变格局。怎么说也是自己大哥，还有二哥、四弟以及几个妹妹，无一例外，他们都是一个母亲所生。秦玄真这辈子就一个妻子，说来也是相当奇怪。所以他们兄弟姐妹之间，自然就没有那么大的仇恨。谁想做皇位都行。随着柳如烟离开，苍山城暗流涌动，他们找到了秦九幽的落脚地。哪怕他离开了客栈，以那些人在这里的影响力，找到一个人轻而易举。白天没人行动，他们在等，等深夜造访，倒要看看究竟是何方神圣，竟然能够让柳如烟亲自从玄天宗追到苍山城来。院落之内，哪怕只是临时租住，依旧被秦九幽放这阵法，为了防止萧小突然闯入，打扰到他的修行。不管到了哪里，他还是喜欢这种不需要出去的修行方式。夜深人静时，李沧浩，你来作甚？怎么，你玄尘怎能来，我就不能来？秦九幽院落之外，几道强大的身影碰撞到了一起，一共三个人，无一例外都是天象强者。不管是李沧浩还是玄臣子，都是天月皇朝最顶尖的天骄，前者是玄天宗圣子，后者则是天机门首席大弟子。双方看到对方就剑拔弩张起来，似乎非常不对付。两位，听我说一句，大家来这里的目的都一样，不如一起进去如何？第三人说道。罗兄言之有理。李沧浩两人同时说道。这第三人则是魔宗首徒，名为罗天霸，看起来有几分儒雅，可只有真正了解的人才会知道，这个人究竟有多心狠手辣，是除了皇室之外最不能招惹的一位天骄，已经快要踏入王侯之境。比这两人不遑多让，即便是李沧浩二人面对罗天霸，也没有太大的胜算。可是关柳如烟，他们当然不会就此放弃。天下女子千千万，可能够与他们同行的整个皇朝，只有柳如烟和林天心。其中的林天心三人都无法招惹，这柳如烟自然就是最佳的道侣人选。下方是一个小小的院落，若非其中之人，还无法吸引三人同时到场。当然，柳如烟的追求者绝对不只是他们三个，还有许多人。但这几个到了，那么和其他人也就没有什么关系，回家睡觉就好。他们相视一眼。径直落到了院落之外，随后推门直入，没有任何犹豫，也没有打算偷偷的进去。就凭一个小小的秦九幽，还不配让他们偷袭。恐怕秦九幽自己也想不到，只是去见一下柳如烟，竟然会引发这种大问题。也是对于柳如烟在天月皇朝年轻一辈中的地位，他并不知晓，才会出现了这种情况。三大顶尖天骄深夜联袂而来，如果是其他人，怕是要被吓尿了。三名天象闯入这里，意欲何为？秦九幽说道，眉头微皱，很不喜欢这种被人惦记的感觉。刚来这里，并不想惹事，而且看他们的年纪非常年轻，在天月皇朝恐怕有不低的地位，杀了他们只会麻烦不断，他也就没办法安静的修行。殿下，要不我去把他们赶走？李白说道。只需要秦九幽一个指令，他可以把这三个人给杀了。这里岂是他们想来就来的地方？更是不知道因为什么原因才把这三人招惹过来。把门打开吧，我倒要看看他们的来意。秦九幽说道。是。李白说道。既然秦九幽不愿意见血，那他只好作罢。此时门外。直接冲进去吧，他们才没有耐心与秦九幽阿谀奉承。就在他们想要强行闯入的时候，门突然被打开了。门背后是一个中年人，看起来普普通通，没有任何气息。要么就是对方实力太强，他们感知不到；要么就是没有实力。可如果是没有修为的人，又怎么会得到柳如烟的青睐呢？我家主人有请。李白说道，根本不在意这些人心中想着什么，应该是他们想着怎么才能活命才对。真是奇怪。他们三个当然不会客气，直接走了进去。路过李白旁边的时候，玄臣子说了句：“确确实实没有力量。”难道是猜错了吗？进入礼堂，就看见一个少年正和一个少女下着棋，旁边还有一个小孩观望。殿下，我又输了。傅萱萱有些懊恼的说道：“客人到了。”秦九幽说道：“结束了这盘棋。”可三人却是有些懵，那个少女居然称呼那个人为殿下。
，是林家的人。顿时间，心里不停的打鼓。如果是林家人，他们恐怕要承担不小的后果。可林家的天才，他们都认识啊，绝对没有眼前这个人。三位，深夜造访，有何贵干？秦九幽开门见山的说道：“不想与他们浪费时间，夜色正好，下几盘棋就该入睡了。明日清早还要起来修行，不可拖沓。”阁下，柳如烟是你什么人？来找你所谓何事？李沧浩说道，眼中满是敌意。看阁下穿着，应该不是我天月之人吧？难道不知道柳如烟乃是我天月娇女？玄臣子说道：“柳如烟是天月皇朝之人，阁下不该有非分之想。”罗天霸说道：“不难看出，这三人对于柳如烟非常在意，要不然也不会在这个时候联手到秦九幽这里来了，连仇恨都能够暂且放下。”原来如此，我当是什么大事，还真是巧了。我与柳姑娘不过是萍水相逢，有些交集而已。到这里来，无非就是见见旧友，何来非分之想？秦九幽笑着说道：“没看出来，柳如烟居然有这么多追随者，竟然连夜登门。”一个个还是如此强大，怕是天月顶尖天骄吧？他说这话可不是怕了对方，以他现在的修为，足以拿下他们。可能三人联手也扛不住他几招吧。对于别人而言，李沧浩几人确实强大，可这和秦九幽无关啊。而他这么说，在李沧浩几人耳边，就是在服软，不愿意和他们成为敌人。阁下有自知之明，这一点我非常喜欢。说到做到，不过你什么时候离开苍山城？这里不欢迎你。不管秦九幽是什么态度，可总归是潜在的敌人，最好是消失在苍山城，不然心中难安。就连他们自己。也没有让柳如烟这般对待过。三月之内，秦九幽说道：“时间太长了，给你三天时间。放心，你租住的房子，所有的花费，我们给你。”他们想都没想就拒绝了这个说法。就连这三天，他们都感觉久了，要不是看不透秦九幽，他们都要强行动手了。三位，我当你们是客人，处处退让，是觉得我怕了你们？秦九幽说着，一股无形的力量瞬间朝着三人压过去。不过是天象境六七重的修为，比他还差，在自己的宗门内算是强大，可是离开了宗门。谁又在乎他们是什么身份啊？好强！三人连忙抵挡，目光惊骇的看着秦九幽，隐约间看到了些许冰冷的杀意。而且他们三个同时联手，竟然被对方的气势给逼得节节败退，地面出现了龟裂的痕迹，豆大的汗珠从额头上不停的渗出。同样的年纪，对方究竟是什么来头？这会儿他们可不会相信秦九幽的鬼话了。如此实力，怎么可能与柳如烟仅仅是萍水相逢啊？江山美人，全是男儿志，又怎么会不在乎？回吧，这次的擅闯之罪，我就不跟你们清算了。下次还敢来，就把命留下吧。”秦九幽说着，脸上依旧云淡风轻，就好像说着一些微不足道的事情。他们还没走反应过来，只觉得眼前一阵凌乱。平静下来之后，他们已经站在大门之外，三人瞳孔之中露出了极致惊恐。这是什么能力？踢到铁板了，绝对是天象巅峰以上。我觉得对方可能是王侯，天象对我们没有这么大的压力。他把我们怎么弄出来的？你们看清楚了吗？真该死，惹不起。柳如烟，我是放弃了。一想到自己招惹到了可能是王侯的天骄，后背不由得冷汗直冒。如果只是王侯，他们并不怕；可如果是王侯天骄，那意义就不同了。至少没有听说过皇朝之中有王侯天骄存在，哪怕是皇室也做不到。面面相觑之后，他们一脸苦笑的离开了这里。还好，他们只是要教训一下秦九幽。要是想动手，可能人已经没有了。今天晚上来到这里，就是给自己找不自在。人外有人，天外有天，终于体会到了这种无奈的感觉。柳如烟还不知道，无形中秦九幽替他挡住了众多追求者，还把他们给劝退了。不论是谁，碰到了这样强大的对手。也只有退场这一结果了吧？他们走后，又一个鬼鬼祟祟的身影出现在附近，正是林天心。他对于秦九幽非常好奇，究竟是一个什么样的人，才会让柳如烟如此惦念不忘？让我瞧瞧，你究竟是何方神圣？说着，蹑手蹑脚的翻墙进去，生怕被别人发现一样。正要去休息的秦九幽几人面色微皱，怎么还有人来了？不对，是他。秦九幽说道：“这股气息他很熟悉，今天下午的时候看到过。殿下，这个女人来这里绝非好事，让我去把她赶走。”李白说道：“其他人不知道三公主是怎么回事，可他知道，一旦和林天心产生纠葛，只会麻烦不断，还会给自己带来灭顶之灾。如此恐怖的死气，别说王侯了，就算是君主也无法做到，招惹对方只会是死路一条。所以，秦九幽和李白都不愿意过多提及林天心。在能力范围之内，他们想做什么就做什么；能力之外，那就爱莫能助了，想帮也帮不上，还会拖累自己。”好，秦九幽说道：“说真的，他还真的不敢把三公主怎么样。对方身后有一个想要他命的人。”可如果被秦九幽破坏，那么这个因果就会落到他们头上。就在林天心要推门而入的时候，将死之人谢绝入内。姑娘，请回吧，切莫来打搅我们。一道声音从里面传出来，一副拒人于千里之外的模样。林天心气急，刚想破口大骂，可是随后脸上就露出了不可思议的神情。对方竟然说他是将死之人，有些事他自己知道，绝对没有对外人说过。也就是说，对方知道自己身上的问题。是了，今天那种奇怪的感觉，肯定就是他们。林天心突然想到。在下午他入城之时，所感受到的异样目光，寻找的时候却是没看见。你能看出我的底细？林天心呼吸急促了起来，说着就要推门而入。
，可门已经被锁死，无法进去，哪怕他全力推门也无济于事。里面的人实力比他强大太多了，无可奉告，依旧是冰冷的声音。那你一定知道办法救我，对不对？我是柳如烟的好朋友，你快让我进去。林天心说着，拍打着门。每一个夜晚的绝望，谁能懂？更加不敢告诉别人，只能眼睁睁地看着自己生命衰败，是有多痛苦，又无可奈何。如今既然被人看出来了，也就意味着对方的修为很强，见识面很广。哎，罢了。让他进来吧，秦九幽说道。倒不是因为柳如烟的原因，而是他能够感受到林天心言语之间的希冀，在绝望之中看到了希望的存在，又怎么会愿意错过？谁还没有弱小无助的时候？只是林天心所面临的比所有人都要恐怖。别看他修为不错的样子，实际上是在透支生命得来的。每到深夜，更是疼痛难忍，经历时间衰变，日日夜夜折磨他。可能许多人都会选择自我了结了，很难做到林天心这般坚强。可是殿下，李白说道，他若是有巅峰力量，自然不会怕对方。可现在不是啊。他才王侯，对方可以轻易拍死他。他死了不要紧，就怕算到秦九幽头上。缘分到了，无可阻挡，让他进来吧。”秦九幽说道，“自己有时候就是心太软，与对方感同身受。”是，李白无奈道。可终究还是秦九幽做主，这才打开门，看了一眼林天心，模样惊艳世人，可以时日无多，到时候也不过是红粉骷髅。殿下有请。”李白说道。“谢了。”林天心说道，怀着忐忑的心情走了进去。进去之后，身后的大门轰然关上，深院深锁。隔绝魑魅魍魉，院落之内，一青年坐着，以及引导自己进来的中年男子。除此之外，再无他人。傅萱萱和双子星已经被秦九幽遣散了，实在是眼前之人太过特殊，不适合他们知道。李白留下，则是因为他自己也知道林天心的情况，所以隐瞒与否已经不重要了。你，林天心想说什么，一时间却无法说出口。刚才他仅仅是听到李白的说辞，所以才愤然想要进来。可是面对这两个陌生人，他什么也说不了，而且对方修为犹在他之上。什么时候，天月大地？出现了这种天才，我叫秦九幽。秦九幽说道：“你能看出我身上的问题，请秦大哥救我。”林天心说着，欲要行跪拜之礼。再怎么坚强，也顶不住夜夜折磨啊！同样是人，他也想活下去，摆脱这惶惶不可终日的病症。可是遍访名医，无一例外，对方都死了，而且死状极惨，他的状况也愈发严重。非是不救，而是你身后所站之人远超我能力范围。”秦九幽说道。说这话的时候，他也无奈。这种情况，林天心到这里来就是把死神带到他们这里，他把人赶走都不为过，但绝不能杀。什么意思？林天心问道。如果自己身上有强者，何至于落到如此地步？这么跟你说吧，你的体质名为九转生死轮回身，是世间唯一体质。如果诞生了第二个，那么就意味着前人即将死亡。如此情况下，你说前人会怎么做？秦九幽反问道。你是说有人和我拥有一样的体质，并且还很强大，因为我的出现，从而导致那人即将死亡？林天心说道，略显彷徨不安。自己竟然拥有这种奇奇怪怪的体质，可以这么说，九转生死轮回身，世间只能存在其一。出现了第二个，第一人必须死。当然，还有另外一种可能。什么？第一人把第二人吞了，合并两具九转生死轮回身，力量会达到空前绝后的程度。若是融合九具同样的体质尸身，未来的成就无可限量。除他之外，再无可能诞生第二个九转生死轮回身。那我就是那第二个拥有九转生死轮回身的人。林天心是越想越害怕。如果一种体质只能同时存在一个人，那么不论他怎么做，对方都会找到他。把他杀死。如果是有人威胁到自己的性命，他也会这么做的。正是，而且这种体质修炼速度极快。可以这么说，如果你是唯一一人，那么你现在最起码也是王侯之境。”秦九幽说道。“可你是第二人，受到太多限制了，修炼到天象境都够呛。有什么办法吗？哪怕不要这种体质也行。”林天心说道。“他害怕了呀。”秦九幽如此清楚自己的状况，但愿能够摆脱眼前的困境。至于灭了第一人，难度不是一般的大。自己这种年纪，肯定是王侯，而对方绝对比自己大很大。不然早就过来了，那么对方的实力又该有多强大？当然有，你感觉到自己身上的死气了吧？秦九幽说道。林天心没有否认，默然点头。这是你唯一的机会。当然，如果你有强大的靠山，那就是另外的效果了。你可以直接灭了对方，掠夺对方身上的一切，挣到成帝都不成问题。可关键是你没有，而这死气不仅仅是你身上出现，对方只会比你更多，而且更加着急。只要你找到一个地方，不被对方发现，等他死后，你自然就可以成为唯一的九转生死轮回身。到时候。你身上的所有灾病会全部消失，取而代之的是绝世天赋，北域容不下你，可天月皇朝保不住你。而且我可以肯定，另外一个拥有九转生死轮回身的主人，绝对在北域之内，距离你越来越近了。听我的，最好别去神武帝庭，你还有几年可活？秦九幽说道。北域之内，比皇朝强大的也就只有帝庭了。以对方的实力，绝对是大人物，王侯都说轻了，可能回世君主级别的超级强者，别说林天心了，秦九幽也斗不过人家，真的没机会了吗？林天心不由得惨然一笑。世间怎么会有如此古怪的体质啊？既然是唯一，那么为何又让他拥有呢？还不是因为九转生死轮回身并不能直接圆满。何谓圆满？自然是把九转
发挥到了极致，成就至高无上的生死轮回身。而这需要灭杀九个拥有同样体质的人，成为唯一之后，再也不会有死亡缠身的风险了。言尽于此，姑娘请回吧。今晚你没来过我这里。”秦九幽说道，下了逐客令。与林天心待在一起的时间越久，对他也非常不利，有可能会被对方感应到。他有一种感觉，那个拥有九转生死轮回身的人，一定知道林天心的存在。之所以还没有动手。是因为这具身体还没有成长到极限，在将死之时，也是体质最强大的时候，吞噬后会获得难以相信的好处，不然对方又怎么会容忍林天心活这么久？早就杀过来了。谢谢。林天心站起身说道：“对于自己的情况，他算是清楚了。回去之后就准备自杀吧，也不能便宜了别人。对了，别想着自杀，那只会增加死期增长。哪怕你死了，对方一样可以拿走你的东西。”临行前，秦九幽特意叮嘱了一番。林天心满脸惊恐：“怎么连自杀都做不到啊？难不成真的只能等死了？”殿下。第一人已经八转圆满了，最次也是人皇，我们斗不过啊！你这么帮他做什么？李白不解地说道。前面之人转数越多，这第二人身上的死气增长就越快。我需要时间，你不觉得？若是培养一个完整的九转生死轮回身，是一件很有成就感的事情吗？我倒要看看谁的手段更加强大一些。”秦九幽说道。眼眸之中露出一抹金光。圆满的九转生死轮回身是不弱于阴阳神体的超强体质，未来成就不可限量。要是能收为麾下，那可是美事一件。至于收服第一人，他没有那个实力。就算有，对方恐怕也不会愿意。已经拥有了那种实力，又怎么会瞧得上秦九幽呢？人家自己就能够问鼎巅峰，所以只能把主意打到林天心身上。这就是秦九幽把他放进来的目的。系统的提示，他比李白看到的东西更多，包括那位第一人在什么地方都知道的一清二楚，以及现在的实力，他确实是惹不起的存在。但只要给他足够的时间，还是有机会的。与天斗，其乐无穷啊！刚开始他是拒绝的，可系统给的好处实在太多了。只要他能够帮助林天心度过眼前难关，并且九转圆满。就送给他三次随从召唤，并且之前召唤的随从随机一位蜕变一次，也就是说，这相当于三年等待。而随从蜕变，他现在就只有李白一个人，肯定就是让他蜕变了。到时候不知道会提升多少，并不是一定要把林天心收为麾下，只需要度过难关就行。成功与否无关紧要，主要他是想鞭笞一下自己。每一位召唤出来的随从都是天之骄子，从诸天万界而来，有可能是某个世界的位面之子，也不一定。所以啊，他改变了策略，给自己拖延一些时间。三五年间足以改变许多。只要林天心不作死，抗住几年，到时候他会帮助林天心度过难关的。哪怕对方实力很强，他也不惧，任重而道远啊！秦九幽微微叹了一口气，但他对自己有信心，坚持不懈，持之以恒，就能拨开云雾见青天。殿下，我还是觉得有些不值。李白说道：“他和双子星哪一个都不比圆满九转生死轮回身差，秦九幽为何偏偏要帮助林天心呢？给自己找麻烦吗？按照以往来看，自家殿下应该不会这么做才对。以后你就知道了。”秦九幽故作神秘的说道。就算跟他说系统，也解释不清楚，还不如不说。确实，一个林天心而已，还不值得秦九幽花费大力气去保护。主要是系统奖励让他眼馋，恨不得现在就拿下。召唤的随从与他自身修为息息相关，只要他足够强大，就能够召唤出更加强大的随从出来。现在他再次召唤的，最少也能够召唤王侯以上，甚至是君主，也不是没有可能。而且还是拥有大气运的那种，谁也不会嫌弃自己的打手少吧？见秦九幽都这样说了，李白也不好说什么，只得告退休息去了。今夜注定是一个不眠之夜。不管是李沧浩他们，还是林天心，都在回想着今天碰到秦九幽之后的种种，所发生的一切，历历在目啊。回去之后，李沧浩他们就分开了。秦九幽的出现，是在加上对方深不可测的实力，对于他们而言，无疑是一个巨大的打击。怎么随便蹦跶出来的一个人，竟然拥有如此恐怖的力量？反观林天心，却是不一样了，又来了。林天心刚回到房间，那股令人窒息的绝望感从心底升起，他的身体迅速冷汗直冒，不停的颤抖着，似乎有什么恐怖的东西入侵到了他的体内。锥心刺痛一直持续了好几个小时，他想大叫出声，最后还是硬生生的忍不住了。当疼痛散去的时候，他虚脱的躺在床上，嘴角露出了一抹笑容，终于解脱了。一想到自己的结局，多多少少还是有些不甘心。秦九幽那里，他已经不能去。对方明确的告诉了他，想要活命，就要在有限的时间内达到极高的境界，把另外一个人弄死。只有这样，他才能够真正的解脱。一个遥远的地方，昏暗的房间之中，一个须发发白的老者，也刚结束了和林天心一样的状态。我还能坚持三年，三年之后。不管如何，都要把林天心吞掉。老者呢喃自语，没有人知道他在这之前的几个小时经历了多么恐怖的事情。实力越强，所承受的折磨就越是恐怖，压根就不是人能够承受的。可是为了自己能够走得更远，他无论如何也要把九转做到极限。而他也确实知道林天心的下落，只是对方不知道自己罢了。他现在过去，倒也可以轻松拿捏。翌日清晨，李沧浩等人离开了苍山城，他们不敢在这里逗留，太过恐怖了一些。有那个人在，和自己半毛钱关系都没有，就怕哪天在路上撞见。一个人就把他们这几个天月顶尖天骄给吓跑了，简直是讽刺至极。对此，秦九幽全然不在意，不过是打发了几个小小毛贼罢了，不值一提，还是安安静静的修炼为好，还可以避免许多麻烦。事实上，的确如此。
除了那天晚上之后，再也没有人过来烦他了。时间流逝，距离天骄战愈发临近，秦九幽的修为也越来越高深莫测，还差一点就到王侯了。秦九幽叹息一声，修炼之事急不得，一步步来吧。他还有时间，只差最后一步就能水到渠成，登顶王侯之门，成就王侯之尊，届时北域天骄当有他的一席之地。一门双王侯天骄，那该有多恐怖？何况还是来自于小地方，那就更加值得令人注意了。另外，傅萱萱也到了宗师巅峰，就差一点，天象在即。倒是李白和双子星，由于是低等王侯，修为一路高歌猛进，纷纷突破了，全都是七等。李白连升两级，主要还是最近签到的物品，价值高了许多。有成王丹的加持，修炼自然要快。即便强大如此，秦九幽依旧过着深居简出的生活。可能外人也想不到，在苍山城这么个地方，竟然隐藏着如此强大的人物存在，还是两位王侯强者。距离前往神武帝庭还有一月时间。这天早上，秦九幽签到出来了新的丹药，是能够增加紫气吸收速度的，还增加了足足十倍。按照这架势。怕是能够在离开之前跨入七品法相级别，对此他更加满意了。修为提升越多，他在天骄战上就越加有利。这天中午，苍山城上空紫气笼罩，无边祥瑞洒落。这众多武者看呆了，这突如其来的变化让他们措手不及。这紫气有好处，快修炼！在众人不知所措的时候，已经有武者发现了这其中的奥秘。只要在紫气之下，就会得到恩泽，修炼的速度提升不少。原本喧闹的苍山城，无一不是停下了脚步，竭尽全力的提升自己。有些卡在原来境界好长时间了。可却因为紫气云出现，导致他们的瓶颈松动，迈入更高的层次。哈哈哈，赚到了！你们说会不会是某位大能来到了我们苍山城？能制造这么大的动静，少说也是王侯强者，甚至更强。一朵紫气云，阴云笼罩全城，让上百万收益。这种手段，他们是不敢想的啊！究竟是什么样的人物才能够做到？不知名院落之内，这就突破了。秦九幽自己都有些懵逼。他在狼宁城花了那么长时间，才从九品晋升到八品，难度非常大。可是来到了苍山城，吸收紫气的速度快了许多。当然还有他获得的增益丹药有关。可事实证明，帝国等级越高，所拥有的气运也就越强大，修炼速度自然也就越是恐怖。就在刚刚，他不但法相晋升到了七品，就连修为在这一刻也成功晋级王侯。晋级王侯并未引动异象，只有非常小的动静。如果能够把法相晋级的异象也给屏蔽，那就更好了。可是他做不到，只能任凭法相增长。收，秦九幽说着，把法相收了回来。恭喜殿下突破。三人围在旁边恭贺道：“秦九幽突破，他们也略有提升，距离突破不远矣。这可真是天大的喜事！谁能想到，在这么一个小小的院落之内，居然有这么多强大的人物，足足三位王侯，外加一位天象。早在秦九幽之前，傅萱萱就已经突破到了天象境，如今的他也是可以去参加北域天骄战了。至于名次如此，倒也不是很重要。半年时间实在太短了，多给他们一些时日，横扫天骄战无敌，都不是问题。安心修炼，只有半月了。”秦九幽说道，“就是不知道这半月时间。”他们几个人的实力还能不能更进一步？这倒是秦九幽贪心了一些。可是谁又会在意自己手底下的人实力更强一些呢？虽然是王侯，可终究只是下等，无法与别人相提并论。纵使他们拥有强大的法门，境界上的差距依旧很大。是，三人说道。近来偶有提升，他们已经非常满意了。只是此时外面却是炸开了锅，这就没了。我还没修炼够呢，我还好突破了一个小境界。百日之内，我必将突破天象境。普通的武者获得了这莫名的浩荡天恩，露出高兴的神色。他们不会多想其他。可是有一部分人不一样，如此强大的能力能洗涤并且提升一个人的资质，这种能力实在太恐怖了。如果能够找到对方，那么未来的成就是无可限量的。就是不知道这紫气云是偶然间出现，还是人为掌控。查，几个强大的势力立刻就展开了追查。当然了，也不是想要和对方为敌，只是想要知道对方是什么人而已。能掌握这个东西，实力非同小可。会是你吗？林天心说道。他的脑海中不由自主地浮现出来，哪天晚上所看到的人，连自己的底细都知根知底，还有什么是对方做不到的呢？但他没有贸然前往，对方已经非常明确，让他不要过去，那他又何必去那里，惹人不快呢？至于其他人，他也管不着，自己如今都自身难保，说不定还要仰仗秦九幽才能够帮助自己清除掉身上的病症。近日来，他所承受的痛苦又加重了几分，每到此时都是煎熬。他现在非常想要秦九幽强大起来，就是不知道对方是否会帮助自己。好像在秦九幽眼里，自己的身份和容貌并没有什么出彩之处，对方实在太平静了，而且并不喜欢招惹麻烦的模样，恨不得把所有人都拒之门外。这些天下来就没有看到过对方离开家门，明明是超级强者，却过着比凡人还要简单的生活，这简直就是不可思议的事情。所以他也不是很确定这件事跟秦九幽有关系，就算有，他还能够方便去问不成？问了别人会说，别自讨没趣了。意向过后，城里确实多了一些面孔，有些是慕名而来，想要沐浴紫气云，还有一些则是带着别样的目的。此外。汇聚的天骄越来越多了，这倒也正常，毕竟天骄战临近，原点的天骄该过来就过来了。反正这么短的时间，他们也无法取得多大的突破。先过来了解了解
，没成想还能够碰到了这样的好事。天月皇朝除去顶尖的三大宗门之外，还有一些杂七杂八的势力。倾尽所有的情况下，还是能够培养出来一两个天象敬天骄的。这就是皇朝和王朝的差距。他们在苍山城找了几天，也没有找到源头，事情也就不了了之了。直到这天，一股强横的气息出现在苍山城上空。王侯，所有人心底升起了这么一个念头。待到对方现身之后，更加确定了他们的猜测。拜见大长老。看着天空，脚踏祥云的人，众人瞬间认出了他的身份。赫然就是玄天宗的大长老，天交战将近，老夫来此等候，诸位不必在意。大长老，这话无疑是让人狠狠的吐槽一番。你让我们不在意，那你倒是低调前来啊，找个客栈待着不就行了？非得在这里逗留，还显露气息，不就是想要显摆一番吗？只是这些话，他们没敢当面说出来。有些人的恶趣味，那也仅仅是恶趣味，他们真不敢怎么样。除非你拥有绝对强大的力量，对方不敢对你怎么样的那种，不然就在下方悄悄咪咪的，不引人注意。区区一个中等王侯，就这般喜欢显摆？李白忍不住说道。王侯降临，纵使是他们，也不能无视。可也还没有强大到令他们畏惧的地步。他和双子星都是七等，距离中等就只有一步之遥，倒也不惧中等王侯。真打起来，凭借他们自身的优势，孰强孰弱，还真的不一定。不过是王侯而已，没啥好显摆的。不过从这也不难看出，中等王侯在皇朝之中是首屈一指的存在，连玄天宗的大长老也才这般修为，那么他们的宗主顶天了，也就是上等级别。天月皇朝几乎不可能存在君主强者，你们两个争取突破到六等。到时候你就可以当面把他压下去了。”秦九幽说道，“别人如何，他倒是不甚在意。喜欢显摆，那就显摆呗。到时候升起祸端，还不是要自己扛？殿下，我快突破了。”双子星说道，“我也快了，不出一月，必能踏入中等王侯。”李白说道，“好了，接下来应该会有大量的天骄来此，你们想要出去了解，就出去吧。整天待在这里也怪沉闷的，不必管我。”秦九幽说道，“他可以清心寡欲，因为他知道自己还不够强大，想要把敌人全部打杀。”还需要不断的修行，自然也就无心出去。而其他人说实在的，没有那个必要一直跟随他在一个小院里面，他们的路也不该在这里，终归是要出去走走的。我才刚突破天象一重，就不出去了，争取去往神武帝庭之前再突破一点。傅萱萱说道，性子随秦九幽这大半年以来早就习惯了，而且他也喜欢这种没有任何忧虑的修炼方式，累了就停下，想修炼就修炼。如果一味的要求这那，那将会是一个可怕的灾难。就算无法突破，也无关紧要。这么多强者，他能够去参与就行，也没他什么事，还计较这些。总之一句话，那就是能不去见人，那就不去见人，懒得论交情，麻烦的要死。殿下，我想出去瞅瞅。”双子星说道，“我倒是想去会一会这位大长老。”李白说道，“你们的事情自己做主就好。”秦九幽说着，又躺回椅子上了。“嘿嘿，那我们出去了。”随着两人离开，这里就更显安静了。只听到旁边传来傅萱萱舞剑的声音。本座听说玄天宗大长老来到了苍山城，不知可否出来一见。又是一声汹涌澎湃的声音，刹那间，苍山城上空愁云惨淡。是谁敢在这个时候对大长老宣战？大长老刚来，释放了一下气息，转头就被人找上了。这无疑是要打大长老的脸啊！这下有好戏看了。不过敢找大长老，最起码也是王侯强者呀！打起来，快打起来！我要看热闹。此时此刻，那位刚来到住处的大长老脸色非常不好看，这是要让自己难堪啊！可是对方声音的来源，他压根就无法察觉，心底不由得咯噔一响。莫非又是新崛起的超级强者不成？哼，何方宵小？报上名来！大长老当即回应，对方都指名道姓了。他要是没有任何动作，岂不是让人小瞧了？我的名讳吗？自然是不值一提，就是有些寄养，想要与大长老讨教一番。我在西郊百里等候大长老。说完，威压消失，才让城中武者好受了一些。两位王侯的气息交锋，着实把他们吓坏了，生怕这两个人在城里打起来，到时候不知会造成多恐怖的破坏力。大长老，这或许是一个陷阱，不可去啊！旁边几个执事连忙上前劝说，毕竟这事儿实在太过玄乎了，早不来晚不来。偏偏这个时候找上门，明显就不是什么善茬，很可能是针对玄天宗的。到时候出了事，他们了担待不起。他都这样说了，我要是不去，岂不是说我们玄天宗怯战了？大长老说道，眼神之中多少还是有些怒气的。被人如此小瞧，他当然不会善罢甘休。可是，把家守好了，我去去就回。大长老说道，对于自己的实力还是非常自信的。天月境内超越自己的屈指可数，可是绝对没有刚刚那个人的气息。是一位陌生的王侯，人家都要骑在他头上了，怎能坐视不理，立刻就追了出去？而院落之内，本是悠然自得的秦九幽，瞬间就哭笑不得。这李白是憋了多久啊？秦九幽无奈地说道。自然明白，刚才的声音就是李白喊出来的。不过好像自从跟着自己之后，李白几乎就没有怎么出去过，更别提打架了，正儿八经的战斗都没有。本身就是一个喜欢浪迹天涯的人，被困在了这么小的泥潭里面，不疯才怪。让他出去几分钟不到，就要去挑战人家的大长老，不知道以李白的实力，多久能够把大长老击败呢？秦九幽心想。对于李白，他还是很有信心的。七等王侯，配上他的一品法香。哪怕对方是中等王侯，也不是没有一战之力。就算战败了，也没有人会说他的不是。萱萱，要不要去看看？王侯的战斗
，对你还是很有帮助的。”秦九幽说道。李白用剑，傅萱萱也用剑，看对方的战斗会有一些不错的好处。我去，傅萱萱说道。秦九幽都这么说了，肯定是希望他去的，要不然也不会问了。好，跟我来。秦九幽说道。没有人保护的话，王侯的战斗足以把他这个小天象给弄死了。到时候秦九幽后悔都来不及，怎么说也是培养了大半年，还没有崭露头角呢。不仅是他们，城中不少强者也跟着去了。这种级别的战斗不容错过啊！而且看这样子，并不是生死决斗，倒也不用太过担心，百里而已，于天象而言，不过是十几分钟的事情。殿下，我拦不住李白老师。看到秦九幽出来，双子星也凑了过来，满脸的无奈。无妨，我们一起过去看看。秦九幽说道，他也想看看王侯厉害些，还是这位中等王侯厉害些，可能代表不了全部的中等王侯。但也能够估算出一个大概的战力。哦，好。而双子星听到秦九幽并没有责罚自己的意思，立刻跟随而去。两位王侯约架啊，那些天象根本按耐不动，立刻跟了过去。只要在远处观望就好。大长老心中满是怒气，提着长剑直奔西郊而去。当他看到对方不过是一个中年男子的时候，不免有些诧异。对比自己，对方要年轻太多了，并且修为还极为恐怖，并不比自己差多少。什么时候苍山城来了这种强者？大长老心底无比的疑惑。纵使愤怒，却也不会掉以轻心。对方敢约架，显然是早有打算。实力不算差，就是你约我来此，大长老说道。正是，大长老请拔剑。李白说道。青莲剑已经出鞘，锋芒直指大长老，这可是比自己还要高几个小境界的强者，哪怕他拥有众多手段，也要提防一二。而且在旁边还有殿下看着呢，就算打不过，也不能输得太难看。何况孰强孰弱还不一定呢，只有打过之后才知道。好，你有让我拔剑的资格。大长老也不废话，拿出自己的长剑与李白对擂，不需要知道对方是谁，只需要把他打趴下就行。大河之上，李白迅速出手。既然剑已出鞘，就意味着战斗已经开始，没有什么先发制人与否。哼，长虹剑气，双方瞬间缠斗在一起，打得难解难分。不过瞬息之间就已经对擂上百招，旁人观之难以看清楚其中的奥秘。这就是王侯强者的力量吗？太可怕了！这剑气的威势，距离十里都让我感觉到恐惧。太快了，根本看不清楚。王侯，恐怖如斯，那可是大长老啊！与他战斗的是什么人？没见过啊！居然强大成这样子！附近观战之人，无一不是被他们的力量给深。地震撼到了，轰！巨大的能量爆炸，使得一两人为中心的地方被炸出了一个巨大的凹槽。如此打下去，不知道还要造成多恐怖的破坏力。还好选择的是这种荒无人烟的地方，剑法还能这样用啊！傅萱萱一脸惊骇的说道。观看两人的战斗，让他受益良多。相比于其他人，他在秦九幽和双子星的庇护下，可以近距离观战，能够看到更多的东西。看着两人的战斗，他顿时感觉自己要学习的东西实在太多了，根本学不完，好吧？对于剑道的修行，还停留在粗浅层次，细心感悟。切莫分心，秦九幽说道。是，之后他并未再说话，认认真真的观察着王侯金的战斗，一举一动都伴随着强大的威势，一直持续了半个时辰之久，依旧没有分出一个胜负出来。痛快，实在痛快，多谢大长老指教。今天是我输了。李白突然说道，这让刚要出手的大长老手顿时停了下来。打到现在，已经让他产生了强烈的战意，结果这小伙子不地道啊，居然不打了。他可是明白，对方战斗力绝对不止于此。要知道，他已经是五等王侯。境界上就要高于对方好多，却也仅仅是持平，无法占据一丁点的上风。从某种意义上来说，是他输了。而如今李白如此说话，他也不好继续打下去。他们之间又不是生死仇敌，自然没必要下死手。而且周围的人越来越多了，暗中似乎还有好几个王侯在窥伺着，继续打下去也没有什么结果。这已经是最好的结局。小友客气了，是老夫占据了境界的优势，不然这场战斗胜负未分。大长老说道，他也看得开，承认李白很强大，很优秀。李白只是撇撇嘴，没有说话。小友。真按照年纪来算，怕是能够把玄天宗的人年纪加起来还差不多。不过这些没什么好算计的，他现在就是一个普通的王侯进修士。大长老这样说，看来这个人很强啊，也不知道是哪里来的，从来没有听说过。对于李白的身份，旁敲侧击却是没有结果。对方的来历就是谜一样的存在。如果不是今日大长老来到这里，他会跳出来吗？大长老过誉了，今日看到大长老前来，一时寄养才冲动了些，还望勿怪。如今心愿已了，我也该离去了。李白说道：“小友。”老夫玄天宗大长老魏龙，还未请教。大长老说道：“江湖草莽，不值一提。”李白说完，直接离开了，让众人一时间竟不知所措。这样的实力还不值一提，那他们这些人又算什么？莫名其妙的又装了一次，就连秦九幽也微微动容。好家伙，何必把自己贬得这么卑微？只是让你们低调点，又不是完全不能说自己的名讳。不过这样也好，猜忌越多，也就没有人敢贸然出手。他们想怎么猜就怎么猜吧。殿下，我想回去闭关。”傅萱萱说道。他感触太深了，说不得这次能够突破一两个境界，凭借自己的努力提升。那便回去吧，双子星，你去找李白，在外行事需小心谨慎，但绝不能任人欺凌。”秦九幽说道。“殿下放心。”双子星说道。随后，他们各自分散离开了。
。这次出来，不过是恰好赶上了两位王侯的对决，只有身强院落之内才是属于自己的天地，其他的他瞎操什么心？至于李白和双子星，以他们两个的实力，加起来连这个魏龙大长老也无可奈何。天月皇朝除了那两三个人之外，还有什么人能够对他们有威胁？回去之后，傅萱萱直接就去闭关了，看模样是不成功便不会出关了。作为天象境武者，几天不吃不喝也不是什么大不了的事情，反倒是秦九幽清闲了下来。此时却是有些人目露惊恐的神色，他竟然是王侯强者。说话的正是林天心，他也去了现场。他实在想不到，那个站在秦九幽身后的中年男子，居然强大到这种地步。若只是一般王侯也就罢了，可那是能够与玄天宗大长老掰手腕的人物啊！这在天月大地上绝对是强者。他的心中再次升起了希望。那个院落之内的每一个人都是那么的神秘，或许自己身上的问题也不是完全没有可能。可现在他是万万不敢再过去了。回去之后，魏龙立刻命人前去探查李白的底细，结果知道的并不多，就像是凭空冒出来的。两个月之前来到的苍山城，和如烟有些关系，这倒是有意思。大长老说道。当他查到这里的时候，就停止了对李白的调查。对方又不是敌人，没有必要了。而且继续调查可能会得罪一位神秘的绝顶天才。这李白不过是随从，真正当家做主的还是那一个不知名的少年。如此恐怖的阵容，哪怕是玄天宗也要谨慎对待。谁敢保证这就是对方的全部力量？之后的时间里，苍山城就平静了下来。不过当初的那一战，已经成为了苍山城百姓茶余饭后所津津乐道的事情。这天，传送镇这里来了几个华服青年，眉宇间隐隐散发着贵气，参见太子殿下。刹那间，所有在传送镇旁边的百姓纷纷跪拜。来人显然是皇室成员，其他人也不遑多让。只是有太子在，自然也就没他们什么事了。免礼，太子凌天尊说道。看起来有几分温文尔雅，可是举手投足间却是无比的贵气，让人不敢直视。多谢太子殿下。凌天尊开口。他们才敢起身，低着头离开。皇兄，我们去找小妹吧，她早就来苍山城了。也行，天骄战在即，都给我收点信。林天尊说道：“倒不是怕这些人惹事，这是林家的地盘，谁敢不从？主要是没那个必要，把精力留着去天骄战上争夺。”只不过，当他们了解到了最近苍山城发生的事情之后，立刻就凝重了起来。竟然还真有超级强者隐匿在这个地方，这属实是把他们吓了一跳。那是能够与魏龙一较高下的狠人，他们还没有自大到能够与对方抗衡。又几日，天机门天骄到了。那场面比这林天尊几人还要有过之而无不及，可是耍了一次威风，一副眼高于顶的模样，连皇室都选择低调。而这天机门弟子却不知收敛，也不知道是怎么想的。但是很快，他们招惹到了一位王侯的头上，若不是看在他们是天机门的份上，早就被人灭杀了。就是那个王侯静嘛，看见了的人都在憋着笑。让你们装，这下装过头了吧？那可是苍山城最不能招惹的人之一，偏偏就对上了，还被教训了一顿。那个人他们自然认识，就是不知道名字，正是那个敢与魏龙干架的狠人。之后，在了解到了事情原委，玄臣子立刻带人登门道歉，看清楚对方是谁之后，玄臣子自己都差点魂不附体了。这可不就是那个院落之中的恐怖强者吗？原来他是王侯强者，怪不得自己一点反应都没有就被丢出去了。那一场战斗，他并没有看到，自然没有认出来。后来也是听人说起，才认出了李白。想想就一阵后怕，还好当时自己没有做出过激的举动，不然现在怕是已经被打死了吧。天机门天骄到了之后，魔宗弟子也来了。原本嚣张跋扈的魔宗，在进入苍山城之时，竟然不吵不闹，非常低调的离开。看样子是清楚，如今的苍山城内绝不是他们为非作歹的地方，真是无趣啊！还有几天就要出发了，我境界已经松动，要回去修炼一阵子，希望能突破吧。不过这双子星倒也坐得住，居然不声不响的就要突破六等了。李白说道：“离开了客栈，准备收心了。前几日双子星偶有收获，准备踏入中等王侯之境，这可是把压力送到了李白这里，说好的一起到外面看看。结果你偷偷突破是吧？但他也不得不承认，阴阳神体突破起来真的太不讲道理了。这次出来的时间也足够久了。”还是回到殿下身边去。此后再也没有人看到那一位王侯强者饮酒作诗的场面。就这么几天，几首诗词就已经冠绝苍山城。院落之内，双子星猛然惊醒，身上爆发出恐怖的气息，弥漫整个小院。可惜有敛息大阵覆盖，这里的情况根本传不出去。六等王侯终于达成了我的承诺。双子星眸光爆射出金光。当初他就说过，要在天骄战开始之前突破中等王侯。现在他做到了。再看看旁边房门，秦九幽还没有出来，具体达到了什么境界，他不清楚。反正很强。好小子，悄悄突破是吧？还没来得及高兴，就听到了李白的声音。李老师，双子星恭恭敬敬地说道。哪怕他现在修为高过李白，依旧喊着对方老师，他能够感觉到李白比他要强大的多。许多事情他根本看不透，而且李白本来就对他有教导之恩，喊一声老师又有何不可？算了算了，你也跟殿下一个样，不许说话，我也懒得说你了。先这样，我去闭关一会。李白说道。本就是放荡不羁之人，这几天他可算是彻底野了。对于这些，秦九幽并没有多说什么，一直跟着自己留在深院之内，对李白的成长也并非好事。这不，出去几天，回来就准备闭关修炼了。看样子是得到了些许体悟，他们能够自行突破这一点，秦九幽是非常开心的。这样，他就能够专心的提升自己。
突破王侯之后，确实签到了新的丹药。契合王侯之境，没有人与他共享的情况下，修为那是突飞猛进。除了必要的修炼之外，他每天还学习新的技法，增强自己的战斗方式。最喜欢的还是枪法了，不说出神入化，起码也能够在对敌的时候出奇制胜，能发挥不小的作用。一段时间下来，收获颇多，就连修为都增长了好几个层次。大量天骄涌入苍山城，时不时的还能够看到针锋相对的画面。同样是天骄，谁也不服谁。一张桌子，或走在路上，都要比比，一个个的眼高于顶。不过天越的几个顶尖天骄却都不怎么出现，才让他们有崭露头角的机会。苍山城尚且如此，就更别提神武帝庭了。到时候，整个北域的天骄齐聚，该是何等的盛况！而北域还只是荆州的一个地域，世界之大，无可考教。墨家天骄莫如风和玄天宗天骄方不悔打起来了，大家快去看啊！又有热闹可以看了。虽说他们都是天象一重，可是我更看好方不悔。不一定，据说莫如风已经把墨家的最强功法修炼到极高境界。快些过去吧，迟了可就看不到了。哪里有热闹，哪里就有人。对于这种事情，世人习以为常。武者的世界就是你争我夺，人活一口气，谁又比谁差？玄天宗驻地，真是胡闹！你和一个家族弟子较什么劲？留着点力气去天骄战上。大长老说道。大长老，是他莫如风欺人太甚。我本不欲和他对峙，偏要说我输不起，这我哪能忍？必须要给他一个教训。方不悔说道。只此一次，你们须知人外有人的道理。如今这苍山城的水可深着呢。大长老说道：“就连他都不敢说能够稳压这里。城内还有一个超强的对手，此外更是有王侯暗中窥伺。几天过去，他也没能找到对方的下落，其手段绝对比自己高明。是弟子必定竭尽全力拥护宗门威严。”方不悔说道：“去吧，别把人打废了。”很快，到了两人约定的时间，在擂台上分出一个胜负。刚开始的时候打得难解难分，随着体力下降，莫如风明显不如方不悔。轩轩，感觉如何？”秦九幽问道。突破之后，他偶尔也会出来透透风，非常低调。几乎不会有人注意到，刚好就碰上了两名天骄的战斗，就让傅萱萱在旁边看着别人的战斗方式。殿下，他们太弱了，以我现在天象三重的修为，直接能够碾压他们，而且也不知道是不是错觉，我感觉他们的战斗技巧实在太差了，徒有其表而已。傅萱萱如实说道，倒不是刻意贬低莫如风他们，而是他经历的多，战斗也多，看得出来这两人的战斗方式漏洞百出，碰到强劲一点的对手，顷刻间就会落败。想想也是，如此好的苗子放在家里供奉都来不及，又怎么会让他们出去历险呢？如果不是北域天交战到来，他们躲在什么角落都不知道。你倒是不客气。”秦九幽说道。不知不觉，傅萱萱都已经是天象三重，和柳如烟处在同一个境界了，就是不知道天交战会持续多久。时间长的话，还能够继续突破，这也不是没有可能。行了，今天出来时间够久了，明天就要出发，回去准备吧。”秦九幽接着说道。没有继续看下去的欲望了，他的对手应该是王侯，也只有那种强者才配成为对手，并且把他们击败。说真的，如今的秦九幽实力非同一般，已经追上了李白。同为七等王侯，就比双子星差了一点点。这些天，他并没有把丹药给两人，全是他自己修炼，才有了现在的成就。他突破王侯不过是十几天，却是能够连续突破，这也是相当恐怖了。他们离开之后，方不悔二人的战斗也差不多结束了。最终还是宗门弟子占据上风，成为了胜利者。不过他却开心不起来，与莫如风战斗，居然把他的元气都给消耗一空。这想要在众多天骄之中脱颖而出，难度非同小可。不过换个念想，怎么说也是能够参加天骄战的天才了，不是他人可以比拟的。驻地。如烟失职到了，大长老放下了手中的事情。对于柳如烟，还是很上心的。全宗伤心，就这么一个堪堪还行的女弟子。如烟拜见师伯，柳如烟说道：“自上次来了之后，他就再也没有来过。一心扑在修炼上，或许是受到了刺激，才刚突破没多久的他，在前几天的时候，居然踏入了四重境界，又增强了一大截。起码在同龄武者当中，已经是翘楚级别。玄天宗弟子中，能稳压他一头的，绝对不超过三个人。有些弟子是着重培养的，他也比不上啊。要来的人都来了。”夜幕降临，每一个天骄心中怀着几分忐忑，仰望星空，心中不知所想。曾经追逐了十几年的梦就要降临，不激动那是假的。就连傅萱萱也同样如此。这种盛世，在以前是想都不敢想的事情，简直就是不可思议。现在嘛，他也可以去了，而且实力还不算太差。至于秦九幽，对于这个事情倒是没什么感觉。如果不是柳如烟跟他说，他尚且连这个事都不知道，自然也就没什么好在意的了。有与他人争胜斗狠的时间，都能够用来修炼，从而使得修为增长了。清晨黎明时分。他一如既往的起来吸收紫气，不到巅峰，誓不罢休的模样。修行如逆水行舟，不进则退，一旦开始就不能懈怠下来。到了差不多十点左右，柳如烟来了，亲自过来告诉秦九幽要起，成了，所有天骄都已经到齐，就别他们几个。这么快就要过去了吗？秦九幽闻言，无奈叹息一声，只好收工了。还有一个时辰的紫气，就只能浪费掉了。他们到地方的时候，传送阵旁边已经挤满了人，能够过去的就只有那部分天骄以及他们的随从，不能太多，一人最多带个一两人。这天月皇朝的实力还是挺强的嘛。秦九幽粗略的瞥了一眼，发现这里的天骄差不多百来人，大部分都是天象五重以下
，又不是每一个天骄都能够获得丰厚的资源，而六重以上的不许十五人。他来了，见到秦九幽，瞬间好几个人瞳孔微缩。他们不知道秦九幽的名讳，但却知道这个人有多恐怖，不由自主的让开了一个位置，根本不敢靠近。这还是第一次，秦九幽他们堂堂正正的出现在他人面前，也只有找到过他的人才会知道他有多恐怖。是他，大长老不露声色，死死的盯着李白。那天就是这个人与自己打了半天，哪怕是对方认输了。他也不认为自己赢了，而在李白身边那几个竟然无法看透，唯一看穿的那个女娃，竟然是一位天象三重，特别是还有一个小孩，自己看不穿的时候，瞬间惊起一层鸡皮疙瘩。双方差距不大的情况下，看穿别人的底细，谈何容易？众人心中各自升起自己的小九九，但无一例外，给秦九幽一行人让位置。不管你多强大，须知对方恐怖非常就对了。还有后来的天骄，不明所以，想要上前去打招呼，却都被旁边之人拉了回来，心惊肉跳不已。这是要作死啊！人都到齐了吧？大长老润了一下嗓子，说道。打破了这短暂的沉静。天心皇妹还没到，长老稍等片刻。林天尊说道：“我倒是忘了，那就再等等吧。”大长老说道：“长老，你们走吧，我就不去了。”林天心突然从旁边走来，目光深邃的看了一眼秦九幽，自己要是去了神武帝庭，可能就再也回不来，被对方给囚禁。而在这里，对方还不屑于现在就来，多少还有些自由。天心，你这不是胡闹吗？这可是一直追求的，怎么放弃了？皇兄，我想清楚了，以我的实力，去了也拿不到好名次，就不拖累你们了。林天心摇摇头，说道：“他自己的情况，他最清楚了。”可是林天尊还没说，就被林天心给打断了。看样子是铁了心不走了。公主，那我们过去了。”大长老说道。“长老，祝你们凯旋归来。”林天心说道。传送阵启动，把这两百余人带往神武帝庭。那里距离天月皇朝实在太遥远了，哪怕是坐着传送阵离开，也要极其漫长的时间。半个小时后，一座巍峨宫殿映入眼帘，目光扫视，周围随随便便都存在着好几个王侯，比之大长老不遑多让。欢迎天月皇朝天骄到来，周围等待之人说道。显然还是认识大长老的。至于其他的小辈，认识才有鬼了。人家这么大的帝国，天骄无数，随便一个家族就能够培养出来好几个天象境天骄，哪里会去注意一个皇朝天骄啊？若非是北域盛会，谁会邀请他们参加啊？不过是走个过场，到时候代表北域的，终究还是他们。而且都是自家天骄的话，拿了末尾传出去也不好听，还是要找一些人来垫底的，这样什么问题也没有了。反正自家天才又不是最后。风兄，这次居然是你在这里，好久不见了。魏龙哈哈大笑着走过去，你也是，好久没来和我喝酒了，这不是来了吗？比赛过后，我可要到府上叨扰几日，那我自是扫他一带。现在你们先跟我去落脚，都给你们安排好了。不仅是天月，其他皇朝过来也是同样的待遇。这神武帝庭也是挺有意思的，不论对方皇朝强弱与否，都是一视同仁对待，不会因为对方实力不行就小觑了对方，未来皆有可能。当然了，皇朝之间的摩擦，他们是不管的，这是人家的私事。说是落脚地，就是一个大院落，住个一两百人还是可以的。房间分配好后，就是报名了。每一个要参加比赛的天骄要亲自到场，当然，你的名气足够，别人直接就给你办了。到时候你人到场就行。秦九幽自然是没有那么矫情，反正修炼是修炼不成了。这么多人，或许可以搬出去住，也是一个不错的选择。报名流程很简单，一个名字、年龄以及所属帝国就行。至于修为，这属于隐私，不会登记。你来自王朝？登记之人一脸诧异的看着秦九幽，已经很久没有王朝弟子来报名天骄战了，这一次倒是让人有些意外。有何问题？秦九幽问道：“没有，不过你要显露一下天象气息。”登记人说道：“这只是小事。”秦九幽腾空而起：“这就是最好的证明，凌空而立，确实是天象。这是你的参赛令牌，请保管好。”对方倒也没有轻视的意思。秦九幽微微点头，拿着属于自己的参赛令牌到后面等着去了。可是那个登记的人看到后面来了个小孩，而且还是天象的时候，使劲揉了揉自己的眼睛，确实没有看错。关键是对方同样来自于王朝，有意思。这个大秦是从哪里冒出来的？一点印象都没有。大秦实在太渺小了，根本不值得这些人注意。连宗师三四重都是最强大的存在，又怎么会有人在意呢？回到驻地外边，就听到里面传来了吵吵嚷嚷恩声音。魏龙，你不是怕了吧？我会怕。张天辰，你是不是太自信了？哼，我自不自信？等下你就知道了。这是我林子门的天骄铜山，天象巅峰修为，不知道你们那边要派谁来应战？对了，来这里之前，铜山刚刚杀死了四阶巅峰妖兽七只，勉勉强强吧。这名为张天辰的老者乐呵呵的看着魏龙。那嘚瑟的模样不难看出，就是来这里显摆的，而且和魏龙的关系并不好。长老，让我来。”李沧浩说道，“他实力也很强，王侯之下最高峰。若是连铜山都不敢战，那还修炼什么呀？回家喂猪吧。”至于张天辰所说的击杀了七只四阶巅峰妖兽，是不是真的，都要考虑一下。嘴在身上，想怎么说就怎么说，信了就输了。好，给张老哥留点面子，别把人打废了。”魏龙说道。“等等，这么干比，是不是太无趣了？要不搞点彩头吧？”张天辰说道，“你想要什么？”魏龙面色不善的看着张天辰，你的乌尘珠，好啊，原来你惦记他啊，行啊，那我要你的天盾阵，一言为定。
，一言为定。场中，李沧浩和童山目不转睛地盯着对方，好像随时会爆发战斗。其他弟子全部后退，偏向巅峰的力量是他们所不能相比的。万一伤到了，那也是他们自己不小心。为了明天的比赛，还是远离一些比较好。抱歉了，你今天必须败在我手下。”童山说道，随即走上前，一股强烈的战意冲天而起。身上的衣裳全部震碎，露出八块腹肌，似乎蕴藏着爆炸性的力量。刹那间，实力稍差的顿时感觉到了巨大的压力。体修，他们惊骇的看着童山，就说：“这家伙咋那么恐怖？原来是体修啊！”体修知道修炼艰难，可一旦修炼成功，几乎是同境界无敌，先有敌手。李沧浩瞳孔中露出凝重的目光，感觉到了压力，那就请赐教了。李沧浩说着，拿出自己的佩剑，与童山一较高下。来，不动如山。童山没跟他客气，直接冲上去。这是关长老的赌斗。都想要赢，李沧浩倒也不傻，凭借灵活的周围与之周旋，这样子下去，不知道要多久才能结束战斗。双方之人都紧张的看着，希望自己那一方赢得比试。无趣，回房了。秦九幽说道。他这话令战斗停了下来。本就打出了火气的童山，更是怒不可遏的看着秦九幽。倒是李沧浩没有出声，他深知这个人有多恐怖。你也是天月皇朝的人吧？既然你说无趣，不知道敢不敢接我几招？童山说道。既然有人说自己的战斗无趣，这是不给自己面子。你确定？秦九幽似笑非笑的看着他，连李沧浩这种货色都拿不下，竟然还想要对自己出手，简直不知所谓啊！可能在他的宗门之内嚣张跋扈惯了。当然，还请长老做个见证。”童山说道。“我答应了。”魏龙毫不犹豫的说道，脸上洋溢着笑容。他虽然没有看见秦九幽的实力，可是能让一个强大的王侯跟随，就凭这一点，秦九幽的实力绝对不低。我也没问题。不过这赌注还算数不？”张天辰说道。“当然算数。”“那可以。”童山把他拿下。”张天辰说道。仿佛已经看到了胜利，区区天月皇朝怎么配合自己争斗？哎，何必呢？秦九幽叹了口气，废话少说，拿出你的武器。童山说道：“我怕你扛不住。”秦九幽摇摇头说道：“他最厉害的还是枪法，以及强大的仙王法九天，不论是哪一种，都不是童山能够比拟的。”狂妄！童山怒道，迅速冲上去，想要把这个自以为是的家伙给打趴下。砰！只听到一声巨响，眨眼间的功夫，一道身影迅速倒飞出去，许久之后才落到地上。众人定睛一看，正是童山。此刻脑袋都是晕乎乎的，电光石火之间，没有看清楚对方怎么出手的，自己就变成了这副模样。童山，寻常比试，你怎可下如此毒手？张天辰怒目圆睁地盯着秦九幽，身上的气息不由自主地泄露出来，似乎想要镇压秦九幽。滚开！秦九幽暴怒出声，反观张天辰，居然被震退了几步。王侯，众人心底无比骇然地看着秦九幽，这个名声不显的家伙，居然拥有这么恐怖的实力，连张天辰都不是他的对手。一声怒吼，直接就把人震退了。这是什么实力啊？他居然是王侯，难怪啊！柳如烟内心骇然无比。他依稀记得半年之前，对方才堪堪宗师之境吧？转眼间，竟然强大到了这种地步，自己只能望其项背，这辈子也追赶不上了。秦九幽走了，没有人敢拦着，就连魏龙自己也不认为能够做到。刚才秦九幽的那种程度，他和张天辰都是五等王侯，不想上去，想要分出胜负，需要打很久，根本不会这么轻松。现在可以肯定的是，秦九幽是王侯，具体是几等，那就不知道了。这些人的出现不过是一个小插曲，并未影响到秦九幽。我们走。张天辰把童山扶起来，已经没有脸待在这里了。招惹如此强者，如果对方要杀了他们，他们也只能自认倒霉。怎么也想不到，这次天月皇朝居然会出现这等黑马，恐怕神武帝庭的天骄都要受到威胁了。别忘了我的天遁阵。魏龙说道。落井下石这种事情最让人舒服了。果然，张天辰脸色铁青，不情不愿地拿出了天遁阵，丢下一句狠话之后，迅速离开天月驻地。一转头，魏龙就找到了秦九幽。说是天遁阵是秦九幽赢回来的，理应交给他。这东西你自己留着吧，我不需要。秦九幽说道。实在是看不上这玩意啊，他的好东西不少。这个天遁阵其实就是一个防御力稍微强大的盾牌，以他的实力根本不需要当乌龟，何况也只能防御王侯战力的对手。他的修为每天一个样，何须用到天遁阵？这好吧，魏龙说道。既然秦九幽不需要，他就收下了，到时候交给其他弟子也是一个不错的选择。刚离开房间，就听到秦九幽在里面修炼的动静，心底顿时愕然。如此努力，怪不得能有如此实力。魏龙心想，不管身在何方，都能够迅速进入修炼状态，这确实让他吃惊不已。这里的事情并未引起多大的关注，可能眼高于顶的那些人也不屑于关注皇朝之间的竞争。张天辰他们也没有说出去的想法，兴许是想让这些高高在上的帝庭天骄感受到一个巨大的惊喜吧。而且他们说与不说也没有什么变化。秦九幽既然敢让他们看见，也就是说，人家压根就不在意，就算自己散不出去也无济于事，反而还会招惹到这个年轻的王侯。如此年轻，可以肯定，秦九幽今后的成就绝对强大到没边，根本不是自己能够应付的。索性就装作什么也不知道的样子，这事儿就过去了。至于今天的事情，完全就是咎由自取，怨不得谁。夜晚，神武帝庭异常繁华，走在路上
，时不时的能撞见王侯武者，就连君主级也能够偶尔遇见一群来自于皇朝的天骄，看着繁华的城池，心中感慨万千。假如给他们一个机会，出生在这里，肯定会比现在的自己要强大许多吧。秦九幽他们也出来了。这晚上比白天要热闹的多，到处都是吆喝声，各种奇怪的物品应接不暇，全是自己没有见过的东西。当然，周围也传来了鄙夷的声音，是那些土生土长的地庭之人，对于这群乡巴佬很是不屑。体验了几个小时后，也就回去了，倒是遇到了不少事。不管在哪里，总会有那么一些游手好闲的人碰上了。秦九幽也并未理会，转身就走。他们四人之中之中又没有招蜂引蝶的能力，走在路上碰到了别人，也不过点头之交，随后各自散去，谁也不认识谁。最重要的是，到了这里。秦九幽他们的实力并不算什么，连君主级别的强者在大街上都能够碰到，王侯又算什么？哪怕他已经提升到了中等王侯之境，可是对于那些人来说，依旧是不值得一提。这地庭确实不一样。回去之后，秦九幽说道：“来一趟地庭，体验到了不一样的感觉，确实耐人寻味。远不是大秦那种地方能够媲美的，但他喜欢安静的环境，纵使这里再怎么繁华，他也不会停留太久。”李白，今天一天找到出租的院落了吗？秦九幽看向了旁边的李白，今天并未在一起，该忙的忙。他们可能会停留在这里一段时间，找到一个适合自己的居住地才是最正确的选择。说不得在比赛的过程中还能够提升几个小境界。越是高等级的帝国，它突破的速度也就越快，就像是从王朝到了皇朝一样。具体有什么变化，还是需要等他第二天签到了才知晓。已经谈妥了，明天过去签约就好。”李白说道。“如此甚好。”秦九幽点点头。不是他不愿意和这些人挤一挤，实在是自己的秘密太多，不适合出现在这些人面前。只要比赛一天没有结束，他们的脚步就不会停下来，会持续提升。秦公子在吗？深夜，柳如烟到访，进来吧。”秦九幽说道。柳如烟推门而入，手里还拿着一份奇怪的卷宗。“这么晚了，柳姑娘来我这里有何事？”秦九幽问道。“大长老让我把这个东西送过来，或许对秦公子有用。”柳如烟说道。“众人之中，也就他和秦九幽比较熟悉一些，其他人甚至于秦九幽叫什么名字都不清楚。”接过之后，秦九幽面露惊讶之色，“替我谢过大长老，这东西我收下了。”秦九幽说道。“其实也不是什么特别重要的。”就是关于北域天骄战的比赛规则和赛程。好的，那我就先走了。”柳如烟说道。和秦九幽独处一室，还是让他感觉到了极大的压力。不知不觉，竟然已经是往后高手。反观自己，和止步不前没啥区别。连当初那个自己不太看得上的完美灵体傅萱萱，都已经要超过自己了。他走之后，秦九幽仔细阅读卷宗的内容，记录着这次参赛者的人数居然达到了上千人之多。也就是说，北域境内至少有一千个二十五岁以下、天象境以上的天骄。那么其他地域呢？恐怕也不少吧。其中更是记录十位王侯天骄，除去八大宗门之外，皇室独占其二。而这仅仅是已知的，谁也不知道暗地里还有多少个王侯，每一个势力都在憋着大招。当然还有像秦九幽这样的，没有任何显露。就是这修为，让秦九幽有些迷茫啊！最高才八等王侯，这自己还有参加的必要吗？别说他了，就连双子星都能够横推。如今他们两个都是六等王侯，可论战斗力，秦九幽的仙王法九天一出，基本上没得玩了。实在太差的话，就让双子星和傅萱萱上去好了。秦九幽说道：“参加比赛。”还会浪费自己早上的修炼时间，实在不值得。紫气东来法香需要今年累月的积累，绝不能停下脚步，继续阅读下去就是赛程安排了。总共分为三个部分：第一轮进入神武帝庭的天书秘境，猎杀妖兽，获取积分，为期十天；前64人可以进入第二轮。余下的会另行安排战斗，罗列一个排名出来，但却是从65开始，没有第二次机会。也就是说，运气好的话，你可以快速的获得积分，进入前64就行，也没有什么不公平的。只有强大的人才有资格进入第二轮。没实力的，止步于此，对他们也是好事，不然真打起来，伤筋动骨的，脸上也不好看。而第二轮则是决出十六强，第一次决斗，选三十二人，再一次决出十六强，运气好的话，可以进入第三轮，余下之人重新战斗，每人都要与其他人进行全场次战斗，胜一场积一分，最高者为十七名。第三轮决赛，十六人每个都要战斗十五场，没有侥幸的说法。等决赛之后，止步于第二轮的天骄可以对第三轮天骄发起挑战，每人限制一次。成功晋级64强，都可以获得奖励、灵石、功法、绝技，甚至还有气运。这气运是分配到所属帝国的，以最高名次计算，与参赛人数无关。不然，对于那些强大的帝国而言，拿气运实在太简单了。当然了，这所谓的气运是神武帝庭对北域意志的祷告，见证之后排除名次，直接划分，不需要经过帝庭之手。不过，向来都是神武帝庭独占大头，几乎是全揽前十。那么第11个人是其他皇朝的，那这会安排第11名该有的奖励算，排名越低，所得到的气运就会越低。这就很恶心，前十几乎被牢牢掌控，别人根本得不到多少的气运，也就是强者恒强。这次如果没有太强的天骄，魁首我可就不客气了。秦九幽合上卷宗，嘴里呢喃细语，气运摸不着，可是对于一个帝国的作用非同小可。大秦强大，这也是他愿意看到的。清晨，大量百姓涌入帝都中央会场，又到了25年一次的天骄战，而且这次还比较特殊，还是百年一次的周级天骄战，所代表的意义就更大了。来此。
，为自家的天骄加油。最重要的还是赌斗问题，不管在哪里，总会有那么一群人喜欢以各位天骄的热度来竞猜是否能够夺冠，又或者会取得什么样的成绩。当然要到现场来了，有些人可能这辈子就一次，要么大富大贵，要么找个方式自我了结。而像秦九幽他们这种没有任何名气的，是不会进入别人视野当中的。就算是第一轮竞猜，很大几率都是地庭天骄以及部分皇朝天骄，其他人根本不值一提。天象七重之下，甚至都没有资格到别人的竞猜场上。这些秦九幽不需要知道，可能他也没有那个兴趣。会场简单的一段开场白，然后由地庭陛下致辞。上官红云，北域唯一人皇境强者，当之无愧第一人。据说在人皇境停留了两千年之久，已经触摸到了更高层次的境界。看起来老态龙钟的模样，不知道的还以为他已经步入尘土。可只有神武地庭的强者自己知道，这不过是表象。几千年来，上官红云的情况从黑发到白头，每一次都以为是迟暮，结果一段时间之后，突然之间又强大起来，恢复年轻的样貌。他的皇子皇孙死了一茬又一茬，也没有等到皇位。但想想也是，如无意外，人皇境可存世五千年，又怎么会那么容易死去？帝庭之主啊，可真有意思。秦九幽嘴角流露出莫名的笑意，是他。李白说道，面色有些凝重。来这里的时候，他们也了解了一些神武帝庭，拥有北域唯一人皇坐镇的超级帝国。帝庭境内，以上官家为尊。哪怕是超然物外的八大宗门，在上官家面前也尽虚低眉。这就是人皇的威慑力，没有哪一个势力会去招惹上官家。不用管他，先过了眼前再说。秦九幽说道：“人家实力摆在那里，你还想对付？只怕到时候，纵使你有千百条腿，也难逃一死。”我宣布，北域天骄战第一轮于十点开始。现在请一千二百五十六位参赛者前往天书秘境附近，等待秘境开启。”上官红云说道。现场响起热烈的掌声。这次赢面最大的，莫过于上官家族的那两位王侯天骄。具体还有没有更强大的存在，谁也不清楚。听说这次还有王朝的人参赛，不知道是不是真的。管他干嘛，王朝的人天象一重顶天了，真是不知死活。好不容易突破，在自己家里待着不好吗？来这里凑什么热闹？我只在乎这次能不能赢。我可是压了十万下品灵石，落星皇朝的王雨涵晋级第二轮，一赔十啊！你是真的敢压？啊？我也听说了，可他才堪堪天象巅峰，没有任何亮眼的战绩。我估计悬。这里结束之后，众人各自离去，议论纷纷，希望自己下注的那个人赢得比赛。也不枉费自己倾尽全部家当。那些敢弄赌盘的人，又岂会没有调查过这些参赛者？不然怎么会给出这么高的赔率？当然，低于了一定的境界，也就没有调查的意义了。秦九幽之前非常低调，昨天才到这里，有且仅有一次出手与铜山战斗。而不管是天月皇朝还是张天臣他们，也没有对外公布，知道的人就更少了。可惜那个人不能进入赌盘之中。不远处，张天臣看着秦九幽去的方向，有些惋惜。昨天亏了一个天遁阵，他自然是想要从这一场赌斗之中获得一些利益，不然岂不是亏大了？不过话说。他到底叫啥来着？张天臣这才想起，自己貌似并没有知道秦九幽的名字。足足一千多个天骄，哪怕他们人手一份名单，也人不全啊，也就没有办法对号入座了。另一边，从台上下来之后，上官红云的脸色就拉胯了下来。绝对不是错觉，刚刚真的有人窥伺于我。上官红云说道：“窥伺，而不是瞩目。那种场景，万千武者举头瞩目，以往都是如此。可是就今天不同，他感觉到有人在窥伺自己。人皇强者的嗅觉是何等的灵敏，哪怕现场那么混乱。”他也能够感知到，只是具体位置不清楚。关键是一次还是两个人窥伺啊？这对他来说无异于挑衅，只是他找不到对方，只能作罢，朝着天书秘境走去。秦九幽这边，李白，接下来你就不用去了，去把房子弄到手。秦九幽说道：“昨天已经敲定的事情，就差今天去签约了。到时候在神武帝庭，他也算是有了自己的房产。气运如此浓郁的地方，不好好修炼一番，都对不起自己了。另外还有一点，在越是高级的区域，签到获得的资源就越多。”今天早上，他获得的资源是在皇朝的十几倍，一天签到足以让他突破一个小境界。不过他把签到所得交给了李白，如今还没有到对战轮次，不需要提升多少，反倒是李白这几天他无法得到任何丹药，全都是秦九幽他们的，送给他也无妨。如果没有意外的话，他应该会在这里待一段时间，只要能提升实力，那什么都好说。至于灵石之类，修炼的时候他基本上用不到，自然也不会心疼。反正每天签到都会送，用都用不完，放在手里和石头没有多大的区别。好，我在帝都等你们。李白说道：“至于你们两个，进入秘境之后，我们一起走。”秦九幽说道：“十天时间还是太长了，如果可以的话，他还是要提升几个境界的。”刚才他扫视了一圈，发现这些天骄当中只有一个人达到了中等王侯之境，并不在昨天魏龙给自己的名单之中，恐怕是想要一鸣惊人吧。只不过他的算盘恐怕要落空了呀、啊。不论是秦九幽还是双子星，实力都非常恐怖，那个人根本没有任何机会。天书秘境，神武帝庭掌控的九个顶尖秘境之一，乃是一位君主陨落之后。所遗留下来的，足有几千年的时间，里面诞生无数强大的妖兽，也不是需要他们去把所有妖兽杀了，把里面的资源拿出来，帮神武帝庭做贡献什么的，根本不需要。他们拿到什么，都是他们自己的。堂堂一个神武帝庭，还不至于贪墨这点东西，算是一点隐形的福利吧。地点在城外，没多长时间，人就到齐了。时间还没到，需要等一会。这群废物也不知道来这里有什么意义。
，一名华服青年说道。看穿着，赫然是八大宗门的弟子，更是王侯之一。无怪乎敢说出这样的话。王侯足以藐视一切王侯之下。固然他们的脸色不好看，可是也不敢说什么，在这里跟对方争论，恐怕在秘境之中寸步难行。要我说，直接是咱们帝庭的天骄，就可以代表北域了。每一次都要跟这些人分，想想就不舒服。又一名天骄说道：“是人皇陛下仁慈，不然哪里还有他们的份？”这群神武帝庭的天骄肆无忌惮地说着，算盘不在意。旁人的目光，谁叫他们的实力强劲呢？哪怕是这些人一拥而上，他们也无所畏惧。而且，单单神武帝庭就有超过四百名天骄，单打独斗基本上是稳赢。这么一算的话，天月皇朝的实力还是不错的，足有一百多人过来。可大多数良莠不齐的那种，来了也是白来，想要在这种盛会上留下自己的名字。可也有一些皇朝只把精英带来了，想让自家的天才给别人踩着上位，这乃能行，还不如放在家里待着，倒也是一个聪明的选择。又不是每个人都想要参加天骄战。对于自己的实力还是有一定的认知，就比如张天臣所在的帝国，这次过来参战的只有十人不到，可是每一个人都是绝对顶尖的强者，最低天象七重，其中的铜山更是有着连杀七至四阶巅峰妖兽的记录，晋级第二轮难度并不大。有些时候兵贵精而不贵多，在那些人高谈阔论的时候，有那么一些眼睛落到了秦九幽的身上。昨天的那一幕，他们可是记在心上的，绝对达到了王侯级别。如今那些帝庭天骄出言不逊，可是把秦九幽也骂了进去，只是秦九幽不为所动，令他们有些无奈。如果秦九幽出手，绝对能够压对方一头，自己也不会这么被奚落了。秦九幽有自己的原则，嘴巴长在对方身上，想怎么说就怎么说，不服气的话，自己上去理论啊，他又不在意这些，不过是逞口舌之快而已，没有任何意义，还是要在擂台之上，手底下见真章。气氛吧，气氛就对了。我要是你们都没脸留在这里了。见到那些人怒气起伏，几个王侯天骄依旧我行我素，一副不服就来干我丫的模样，嘴巴真臭。我要是王侯实力，就上去弄他了。你也知道自己没实力啊，没实力就待着吧，总会有人收拾他们。逞口舌之快是最没有用的事情，重要的是用行动来证明自己不是废物。可是要做到，又谈何容易？就连魏龙这些长老之类，脸色憋得通红，被人当面这么说，他们还不好反驳。难道要说自己等人的到来，就是为了让他们之中没有人垫底吗？这种话根本说不出口，哪怕他们心里跟明镜似的，可也必须得来啊！人皇之名，他们可不敢违背，不然到时候被人追上门来，自己可就不好过了。辗转间，十点到了，时间已到，秘境开。上官红云说道。那位掌控天书秘境的君主强者施展强大伟力，片刻间，一道传送门便出现在了众人面前。回禀陛下，秘境已开。嗯，现在所有天骄进入天书秘境，秘境之内，天骄之间战斗不得下死手。除此之外，没有任何规则，不惜一切代价获取更多的积分。朕言尽于此，望诸位天骄能取得优异成绩。上官红云说道，意思就是只要不杀人，想怎么来都行，哪怕是打残了，那也无可厚非，毕竟是年轻气盛啊，互相看不对眼就打起来了呢。而且积分获取。难度还不小，击杀天象一重妖兽一分，九重才九分，而到了王侯之境，积分才开始多了起来。九等王侯也有一百分，八等二百，七等四百，如此翻下去，你要是能够击杀君主级妖兽，什么也不用做了，直接卫冕之王。相信到了那个时候，也不会有谁和那个人争第一，没有任何意义。如此缓慢的积累积分，还不如打劫来得快。不少天骄心中已经有了一个思路：如何在这十天之内获得最高的积分了？比不过王侯，那就比王侯之下的第一。有人欢喜，有人愁，低着头走进天书秘境。这对他们来说是一个全新的挑战，能不能一鸣惊人就看这一次的了。都给本圣子加把劲，到时候把积分贡献上来。放心，不会让你们积分清零的。排队进入秘境的过程，依旧能够听到嘲讽的声音。如此露骨，有这么多强者也不带装一下的，可见这些养尊处优的地庭天骄们猖狂到戈什么程度。而上官红云并没有阻止的意思。这个世界弱肉强食，他阻止了有什么意义？只留下十八个皇朝带队之人，一脸的无奈和陪笑。果然是地庭啊，一个个眼高于顶。我们走。秦九幽说道，始终微笑着，谁吃谁还不一定呢。到时候会让他们知道什么叫做螳螂捕蝉，黄雀在后，打定主意。进去之后，先修炼几天再说。到时候再把这些人找出来，拿走他们的积分，让闷想哭都没地方哭。从某种意义上来说，这第一轮天骄之间已经开始较量起来了，实力多寡，碰到就知道自己与他人的差距。这是一个巨大的石台，所有进入天书秘境的天骄都出现在了这里。现在没有前辈给他们撑场面了，除了地庭天骄依旧嚣张。其他人大气都不敢出，生怕招惹到强劲的对手。到时候别想在秘境里面混下去了。你你你，你们几个给本圣子去杀妖兽，每天晚上八点到这里汇合，把积分上交给我。”一名圣子强势的说道。被点名道姓的那几个人顿时就懵了，还能这么玩？是不是有点欺负人了呀？两个境界的天骄同时参与，本身就不合理，如今更是要沦为别人的嫁衣，使得他们脸色通红，那是气得不敢说话。冷着干什么呀？快点去，每人每天给我贡献一百积分就行。在他们还愣神的时候，那个人催促了：“老何。”才有那么几个人啊！你这不行啊！怎么争夺第一？那个天月皇朝是吧？你们所有人，每人每天给本皇子贡献一百积分，多的我也不要，就这么办吧。
。帝庭皇子说道：“好家伙，上来就要一个皇朝的人为他干活，不愧是皇子，就是不知道他是第几个皇子。神武帝庭还没有换过皇帝呢，而如今的皇帝上官红云已经五千岁往上，还有二十多岁的儿子，也确实厉害了，而且极为霸道，一句话就想让别人替他做事。他们这可是有一百多人，每天就是一万分，还不一定都能够拿到。”那些实力差的，能在一天之内击杀一百只妖兽吗？李沧浩、玄臣子等人都没有说话，他们默默地看向了秦九幽。若是猜测不错，秦九幽最少也是王侯天骄，与这些人不相上下。若是秦九幽低头，他们就跟着做；若是不然，他们情愿跟在秦九幽身后。这些地庭天骄实在太让人讨厌了。嗯，不说话，看来你们是不知道本皇子的厉害啊！那位皇子顿时就不乐意了。虽然他不是最强的那个人，可是对于皇朝天骄而言，依旧是高高在上的存在。整个皇朝天骄的人一个没说话，让他脸上无光啊！在这里才能够感受到实力弱的后果是什么人，对方压根没把他们当人看，随便使唤的那种。别看现在秦九幽面露微笑，内心却是升起了一丝怒意。他不是天越皇朝的人，可他是跟着对方一起过来的，自然是把他也包括进入其中。一句话就想让自己成为打手，这群自视甚高的天骄们，怕是没有经历过挫折哦。你是第几皇子？威望多高？我们只给最强者打工，请问你是吗？秦九幽说道，脸色笑容满面，他在试探。看看这个皇子在上官红云的心底高不高，人皇他还惹不起，也要隐藏自己的力量。只要是那种毫不起眼的家伙，给他一点教训也无妨。打不过就憋着，这道理他还是知道的。不过他怕的肯定不是这些天骄，而是神武帝庭的高层。终于出手了，看到秦九幽的模样，他们悬着的心总算是落了下来。你是何人，胆敢这样子跟我说话？那位皇子当即暴怒，目光还下意识的瞥了一眼旁边的一个天骄。那人从始至终就没有说过话，一副古井不波的样子。面对那名皇子的眼神，只是稍微别过头去。看来你地位不高啊，那我就不陪你玩了。秦九幽说着，抬脚就要离开。一个问题就让他如此小心翼翼，是有多怕得罪那个人啊？敢小瞧我，给我趴下！那位皇子说着，悍然出手，面对凶猛而来的一掌，让人噤若寒蝉。对方是想要了秦九幽的命啊！这一掌，非王侯不可敌，死定了！敢惹帝庭皇子，无一不为秦九幽感到惋惜。虽说这些人确实讨厌，可是对方有这个实力啊！不见秦九幽有什么动作，在他攻击即将落到秦九幽身上的时候。突然间，一股强大的力量把他反震出去了，重重的落在了传送石台之外。伴随着阵阵咳嗽声，众人震惊的看着秦九幽王侯，他们不可思议的看着秦九幽，不动声色的就把皇子击飞。就凭这一份实力，绝对不低于在场任何王侯天骄。被打飞的那个皇子站起来之后，看着秦九幽的眼神也变了，非常慎重的对待，似乎和自己想象的不一样。这下是给你一个教训，下次别随便对人动手，你不配。若是没啥事，我们就先走了。记得看到我要绕道走，指不定我对你的积分也感兴趣。秦九幽说道：“这就是赤果果的威胁。”那名皇子脸色很不好看，他居然被一个低等势力的天骄给威胁了。旁边的王侯更多的是看热闹，根本不打算出手。等等，你说要给最强大的人做事是吧？我叫上官问天，六等王侯，不知道够不够？”上官问天说道。恐怖的气息倾泻而出，在场之人感受到了巨大的压力，骇然的看着上官问天，这藏拙的太深了吧？竟然有人轻视上官家，那他作为最强者，当然要站出来了。什么？六等王侯？我的天啊，这么强的实力！比以前的好多皇子都要强大，他们看向了秦九幽，非帝庭唯一的王侯，能不能反抗？要是连秦九幽都做不到，那么他们也只能任人宰割了。六等王侯啊，确实很厉害，不过想要我帮你，起码你也得拿出对应的实力来，否则你自己玩吧。”秦九幽说道。“哈哈，你这人可真有意思，在得知我的修为之后，还能够淡然处之，比这些废物要强大太多了。这样吧，接我一拳，接下了你们就可以走了。”上官问天说道。“如果我接下了，你也接我一枪吧。”秦九幽说道。开玩笑，自己是吃亏的主吗？要是在其他地方碰到，敢这么说话，肯定弄死上官问天了。在人家的主场，那就给人皇一个面子，不至于要了他的命。狂！这一刻，所有人都惊呆了。对方已经爆出修为，还要如此反复横跳，他真的不怕死吗？你接我一拳，我接你一枪，理应如此。那么你准备好了吗？上官问天说着，身上的气息不断的强化，周围天骄不由自主的退远了几步，实在不敢硬抗这样的声威。恐怖的力量凝聚在他的拳头之上，这一拳能打死我。一名王侯天骄心中骇然，错愕地看着上官问天。好家伙，隐藏这么深，这是要一鸣惊人啊！他们也只知道皇室存在隐藏天骄，可是没想到会这么恐怖。别人已经六等踏入了中等王侯行列，而他们还在王侯末尾徘徊。他能接下吗？其他天骄带着几分期许，他们希望秦九幽能够接下。然而，在众人惊讶的目光之中，秦九幽拿出了陨灭之枪，在手中飞舞起来。怎么可能被动挨打？谁规定了只能让上官问天率先攻击？阵势龙拳。惊鸿枪影，两道可怕的力量同时打出，在天空炸裂。恐怖的威能让他们一退再退，足足十几秒才缓过来。两人同时落地，谁输谁赢，他们看不出来。我们走吧，秦九幽说道。别说他了，哪怕是双子星上去，都够上官问天受的了。
，拿出陨灭之枪对敌，已经很给他面子。看着他们离开的方向，没人敢说什么，甚至于李沧浩等人都跟着离开了。如果秦九幽就是代表的天月皇朝，谁敢说什么？有本事来真刀真枪干一架呀、啊！可恶啊，竟然敢无视我们！问天，要不要去赌他？刚才那位皇子又跳出来了，实在是气不过，有人在自己眼皮子底下搞这一出。不过话说回来，秦九幽也确实可怕，居然连上官问天也没能拿人家怎么样。可惜双方的战斗实在太短暂了，很难说明什么。回来。还嫌不够丢人吗？上官问天沉声说道，手背负在身后，没人看见的那一边，手在不停的抖动着。动手后才知道对方有多可怕。他能够感受到，最后秦九幽收了一部分力量，也就是说，刚才的对拼之中，他败了。对方不想让他难堪，不然就不是这样子了。可能秦九幽对自己有所忌惮。再联想到刚才秦九幽对这人说的话，忌惮的应该是自己的父皇。我会超越你的，他在内心呐喊着。这件事不了了之，连上官问天都拿秦九幽没办法。谁也不会蠢到去要求天月皇朝给自己送积分，惹怒这样一位神秘的天骄，可不是明智的选择。你们所有人，今天晚上每人贡献给我五十积分，多的不要。上官问天霸气的对着其他人说道：“又不是所有人都像秦九幽那样变态。”刹那间，众人绝望了，有点后悔自己为什么要来参加北域天骄战啊！还没有开始，就已经被人层层盘剥，都给整出阴影来了。只恨自己这边没有那么强大的天骄与对方抗衡。在他们心中，秦九幽显然也是一位中等王侯，不然做不到这种程度。这一下没有反对的声音了，他们默默的接受不公的命运。另一边，就到这里吧，你们想要积分，自己去获取就行。秦九幽忽然停了下来，对着跟在身后的人说道：“他已经帮助这些人一次了，难不成连积分也要自己帮他们获取吗？”众人默不作声离开了秦九幽。他们要是碰到了地庭天骄，那就是死路一条。可好像自己也没有什么理由一直跟在秦九幽身后啊！多谢兄台，刚才仗义相助，我想获得的积分送你一半。李沧浩率先开口了，紧接着是其他人。他们也愿意贡献自己的积分，我不需要你们的积分，一组数字而已。”秦九幽摇摇头说道。对此，他们还能说什么呢？一个个找借口离开了这里。以秦九幽的力量，有没有自己没多大区别。随便一只王侯进妖兽就是好几百积分，又怎么会看上自己这点积分呢？双子星、轩轩，等下找个落脚地之后，你们两个自由试炼，多拿点积分，进入第二轮。”秦九幽说道。“殿下，你呢？”傅轩轩问道。“我就不参加了。最强大的上官问天，修为也才一般般。”只需要你们有个人登上第一就行。”秦九幽说道，兴趣缺缺。这要是被其他人知道，还不得气死？自己好不容易才提升到这个境界，有资格参与天骄战。秦九幽道好，嫌弃这些人修为太低，不想参加了。确实挺一般的，我感觉能一拳打爆他。双子星在旁边跟着点头。两人都算是体修，对于体修的力量还是有所了解的。傅萱萱有些无语，但好像自己也没有办法反驳。在别人眼中，那些人高高在上；可是，在殿下眼中，那些人何尝不是地上的蝼蚁呢？姐姐，我会帮你获取积分的。到时候我们一起进入第二轮。”双子星接着说道。没多久，他们找到了一个青山水秀的地方，非常适合安营扎寨，地点就直接选择在了这里。他们两个平常的训练已经够了，要多出去实战，磨练自己的力量。秦九幽自己则是选择躺平。你管我实力怎样？有如此强大打手在，何须自己动手就能够把对手玩弄鼓掌间？第一天，随着大量天骄涌入，大量的妖兽被杀死，原本平静的天枢秘境瞬间就活跃了起来。一些强大的妖兽出现，把他们打了一个措手不及，似乎想要驱赶这些人类。这里真就一个君主级的试炼秘境，除了自然生长的天才地堡之外，就是妖兽了。无怪乎地庭没有派人进来进行扫荡，因为完全没有必要，还不如用来历练门下弟子。接下来几天都能够听到妖兽暴动的消息，但并没有天骄死在妖兽手中。只要捏碎手中的参赛令牌，他们就可以离开秘境，只不过没有积分，直接淘汰，连后续的战斗都不需要参与，算是白来一趟吧，一点排名都没有。而存活到最后的，哪怕积分为零，也能够参与排名战。千岛成功，因宿主所在区域为特殊区域，获得王侯丹心号300。天象丹心号五百，其他丹药若干。本源紫气一缕，绝学露天九式，十万下品零食。丁，另外本系统建议宿主对该区域进行深层次探索，或许有意想不到的收获。又是一天清晨，秦九幽若无其事的签到，可是突如其来的两道系统提示，立马就让他来了精神，迫不及待的查看起来自己这次的收获。这丹药数量比在帝都还要多啊！秦九幽当即愣住了，这地方究竟有什么鬼东西？竟然比这一个帝都还要凶猛，而且还可能是连上官红云都未曾发现的宝物。要不然也不会让这些天骄来这里试炼了。除此之外，他还得到了一缕本源紫气和绝学露天九式，绝对是意外收获。就是有些可惜，昨天的签到次数没能留到这里的再签。其中，本源紫气是能够直接增强他的法香，使得法香快速成型。紫气东来连绵万里，天降甘霖滋润万物不是梦想。前提是他能够长期停留在这里，不然说什么都是空话。他现在的法香才仅仅是七品而已，可是泄露出去的气息就能够使得一座几十万人口的城池获得恩泽，提升上去之后，只要在他法香照耀之地。几十年上百年之后，绝对能够成为修行圣地，可见这法香是有多恐怖和变态了。如今本源紫气加成，提升的速度会更快。另外的露天九式，则是一门恐怖枪法
，没有具体品阶，随着使用者的强大而逐步增强。只要肉身足够强悍，以凡人之躯可屠戮九天神明，都是好东西。多给我一些时间，我能把神武帝庭给掀翻。区区一个人皇，又算什么？秦九幽心想，但他现在也没有更好的办法，只能慢慢的提升自己的实力，吸收本源紫气，再加上丹药辅助，秦九幽身上的紫光越来越强烈，修为也在一步步的提升。王侯的突破确实难了一些，哪怕是丹药直接堆满，仍旧需要不短的时间。他又不急。慢慢来就行，水到渠成，自然也就突破了。若隐若现的气息，使得附近妖兽根本不敢靠近，那种可怕的压力，差点没把他们吓死。哪怕这种异象出现，可能会存在天材地宝，那也得有命拿才行。甚至于，随着秦九幽气息越来越强大，他们不得不选择远离，生怕被波及到。中午时分，他顺利突破了境界，达到五等王侯之境。我也该去看看这个秘境到底有什么东西了。秦九幽站起身，结束了今天的修炼，来不及修炼露天九世了，等晚上回来再说。既然能够被系统评定为特殊区域，肯定有着好东西存在。来都来了，哪能浪费这样的机会？此时，一片沼泽附近已经爆发了恐怖的战斗，几十名天骄被数以万计的妖兽包围起来了。看样子，这些妖兽很生气，在妖兽统领的引导下，对天骄们发起了进攻，不留任何余地。这妖兽发什么神经？可恶啊！难道我就要这么退出去了吗？看着密密麻麻的妖兽，哪怕他们实力再强，也顶不住。样的压力，其中更有王侯妖兽，远不是自己能够对付的。他们之中最高不过是天象巅峰，这样的实力还是有机会角逐第二轮的。就这么放弃，属实是让人有些遗憾。放弃了，会被妖兽围攻，地庭的人不厚道啊！怎么不提前说？一阵扼腕叹息后，一个个天骄被光点包裹，离开了秘境，出现在外面。这不过是刚开始第二天就有人出来了，立刻引起了巨大的骚动。你们怎么出来了？天骄所属势力的人立刻上前去。就算你无法猎杀妖兽，总会躲吧？何至于现在就出来？这不是给他们丢面子吗？让其他人如何看待？长老。非是我们想出来，里面的妖兽疯了。我们刚到一个泥泞的沼泽地，就有大片的妖兽围攻过来，根本就顶不住，只能出来了。不可能，里面的妖兽根本无法形成聚居，怎么会合力围攻你们？别是打不过别人，被人赶出来了吧？一名地庭强者当即说道：“天书秘境存在这么多年，他们亲眼见证了一切，里面什么情况，他们还不清楚吗？如今却是被人说里面妖兽会聚集围攻，说什么也不信。”这位大人，虽然我实力不强，但也绝对不会是那种胆小怕事的人，的的确确是有成千上万只妖兽对我们斩尽杀绝。无奈捏碎令牌出来了，哼，这件事我会调查清楚。若是胡言乱语，是要付出代价的。因为天书秘境每次开启都有着时间间隔，现在他们也做不了什么，只能等待了。没过多久，又有一批人出来了，他们也同样是目露惊恐之色，嘴里还不断的说着妖兽发疯了的话语。一人说谎，那么百人呢？甚至还有地庭自己的天骄也被踢出来。天书秘境发生了他们不知道的变化。等所有天骄出来之后，严查天书秘境。上官红云来了，原本这种小事还不至于他亲自出面。可若是真的牵扯太大，那他就有必要出来解释了，给世人一个交代。可能这第一轮的成绩都不算数。是陛下，这件事连上官红云都惊动了，肯定不能草草了事。此时，天书秘境内那片沼泽附近又来人了。他们刚刚靠近，沼泽里面的妖兽立刻就冲了出来，不仅仅是驱赶众人，还要把他们杀死。真是邪了门了，快跑！见到这一幕，所有人撒丫子就跑，恨不得多生两条腿。不过有一点很奇怪，只要他们不踏入沼泽区域，那些妖兽就会退去，别过去那边了，那边发生大事了。回去路上，他们还不忘提醒要过去的人。渐渐的，这片沼泽地也就变成了天书秘境的禁地，没人敢靠近。沼泽吗？说不定会有收获。秦九幽心想，他到处游走，碰到了一些人，听说了有关于沼泽的事情，心里就盘算了起来。那里可能就是自己需要去探索的地方。昨天晚上，傅萱萱他们回来的时候，给他带来了一些消息，基本上没有什么探索的价值。而今天沼泽那边发生的事情，再加上系统的提示，也不怪秦九幽多想啊。抓个人问了一下路，立刻就过去了。和他同样想法的，还有其他王侯天骄。大家都是天之骄子，别人不敢去的地方，他们敢，而且还要把那里探索一遍。他到的时候，其他人已经到了。殿下，双子星来到了秦九幽身边。至于傅萱萱，则是自己去找地方猎杀妖兽了。天象境在这里无法存活。底下密密麻麻的妖兽群朝着他们这边涌来，大后方是十几只身材高大的妖兽，还有几只空中霸主，一副与人类不死不休的样子。孽障，找死！面对步步紧逼的妖兽，十几位王侯施展出王侯的本领，以势压人，瞬间就把妖兽给压得瑟瑟发抖。好，一头巨熊咆哮，恐惧的气浪与王侯气势对抗。烈，一头百米长巨鹰扑棱着翅膀，刹那间大风阵阵。一头又一头妖兽强者出手，就是阻止秦九幽他们前行。朋友，你还藏着掖着做什么？突然，上官问天看向了秦九幽，他们神武帝庭的十六位王侯均已出手与对方抗衡，可是秦九幽就站在旁边，什么都不做，自然是让人有些不满。但真正敢说秦九幽的，也就只有上官问天了。你们打算就这样和妖兽耗下去？秦九幽不屑的说道。你与人家在这里耗着，一点意义都没有。哼，有本事你就去把他们砍了！一名王侯气愤地说道。大家都在忙着和妖兽抗衡，你不为所动就算了
，还说这种话。看好了，先王法九天。秦九幽化作一道流光，迅速冲击过去，还未等众人看清楚，秦九幽已经回到了众人身边。此时此刻，他的手中却是拎着一颗血淋淋的虎头。嗷、哦、呜！妖兽那边发出了悲鸣的声音。看到了吗？只有把他们打怕了，才会乖乖听话。秦九幽说道。现如今，他施展出来的先王法九天威力不知有多恐怖，同级别几乎是瞬秒。对方连反应都没有，就被他摘下了头颅。这群地庭天骄不再说话，他们用惊恐的眼神看向秦九幽。这得是什么样的实力啊，才能够在瞬息之间解决一只王侯境妖兽？同境界妖兽占据肉身优势，几乎是高过人类武者。可秦九幽简直比妖兽还妖兽啊！上官问天的脸色也变得古怪了起来。他跟我战斗的时候根本没用全力，明明有这么强的术法，却偏偏用强大来对付我。上官问天顿时间心底升起了悲哀。一个深不见底的对手，让人难以望其项背。秦九幽有藐视他的实力，就凭刚才那一手，他没有看清楚秦九幽是怎么做到的。如果换上自己的话，恐怕比这个还要干净利落。阻拦者死！秦九幽说道，径直飞了过去，身后双子星跟着，眼睛里充满了崇拜的眼神。这就是自家殿下呀，果然强大。他们所过之处，没有妖兽敢阻挡。那些王侯级别的，更是不由自主的让开一条路。只有强大的实力，才能够获得横行无忌的权利。刚刚那只虎王，在众多妖兽当中也是拔尖的，却是被人瞬秒。这说明眼前之人超过他们太多，根本不能阻拦。不然还会有更多的同伴惨死。等秦九幽过去之后，他们依旧守在原地，寸步不让。这让在场的王侯天骄们顿时面露尴尬。他们不敢拦秦九幽，可是对付上官问天等人还是可以的。又不是每一个人都拥有那么强大的力量，强者自然可以横行无忌，更没有谁敢横加阻拦。但上官问天他们不是啊，要不然怎么会在意妖兽围堵，不敢对秦九幽动手？难道他们还不会挑软柿子捏吗？把刚才的恐惧全都撒在这些人身上，一声声怒吼，双方打了起来，没有伤亡。全凭自己抗揍的能力，不能拖下去了，不然我们都要交代在这里。”上官问天说道，“这里是妖兽的主场，在这里浪费时间可不是什么明智的选择。走吧，这里已经不是我们能够探索的了。等出去之后，一定让父皇派人来彻底探索天书秘境。好东西可不能便宜了别人。这个人，我们无法和他争。”看着秦九幽离去的方向，他们也只能无奈叹息。好像有什么重要的东西从自己眼皮子底下被拿走，却是一点办法也没有。养尊处优惯了，没想到竟然还有这种强大的天骄。降临到他们身边，打不过就跑，没什么好丢人的，总好过死在妖兽手中。离开沼泽之后，妖兽也没有再追，就是可惜，已经有一部分天骄被妖兽驱赶，离开了秘境。这样一来，能给他们打工的人就少了一些。出现了这样的意外，迫使那么多人无法继续比赛，恐怕他们心中也不会服气啊。关键是，其中还有一些实力不错的天骄，莫名其妙的无缘第二轮，谁又甘心呢？外界已经乱成一团，短短的几个小时之内，陆陆续续的出来了将近三百人，是个人都知道，里面发生了巨大的变化。绝对不是这些人自己想要出来的，也没有会责怪他们为何会出来，连地庭自己的天骄都扛不住那种压力。关于天书秘境里面的事情，也被传得神乎其神。此时，秦九幽他们越过了妖兽的包围圈之后，来到了沼泽中心腹地，这里产生剧烈的震动，地面龟裂，泥土倒流而下，一个尖端被泥泞包裹着浮出水面，实在是看不清楚这究竟是个什么东西。秦九幽只能慢慢的等了。除了他们之外，旁边还有大量的王侯妖兽在，他们也是为了这件事而来，把所有人类阻拦在外，自己独享。当看到秦九幽过来的时候，他们还诧异了一下，想要出手阻止，其中一位五等王侯妖兽瞬间被爆头，就老老实实的在旁边等着了，甚至还刻意远离秦九幽身边，生怕下一个被爆头的就是自己。这里妖兽最高也就是五等级别，却是连人家的身边都无法靠近，就被斩杀。他们又不是傻子，自然是知道秦九幽的厉害，不能招惹的存在。之所以还没有离开，是因为他们对于这地底之下的东西还心存觊觎。怎么说，自己也是这片土地土生土长的生灵，好处近在眼前，放弃了实在是对不起自己啊。就这样，秦九幽与双子星独占一边，上百只王侯妖兽占据一边，目不转睛地盯着逐渐升高的奇怪东西。现在还不是动手的时候。持续了一两个小时左右，地底之下的东西浮现出表面，上面的淤泥逐渐脱落，露出了它本来的样子。这是一座巨大的地宫遗迹，经历冲洗之后，仍旧能够看见上面斑驳的痕迹，地上布满了骸骨。亏得全貌，方知遗迹之大，差不多把方圆几十里给填满，甚至还有好几个进入地下的洞口，没人清楚里面有什么东西。进去，秦九幽说道。他站在这里。那些妖兽根本不敢动，但他们眼神中的渴望之色是极为强烈的，恨不得现在就深入其中，获得传承和宝藏，说不定有机会离开这里，不再受制于人。一直到两人消失，那些妖兽顿时兴奋起来，走进地宫入口。至于表面上的东西，他们实在看不上，除了骸骨，还是骸骨。与想象的不一样，哪怕是长期浸泡在地底淤泥之下，进入地宫内部依旧是干燥的，就是散发一些难闻的气味。四通八达的道路，让人猜测不透自己前方会有什么东西。仗着实力强大，在这里横冲直撞，确实发现了不少奇观和宝物，但时间太过久远，早就不能使用了。还发现了一些尸体，比这王侯兵器还要坚硬。这些骸骨的主人，曾经恐怕也是一方大能强者。另外，地宫内部好像比外面所看到的更加庞大，有地下一层
还有二层、三层，错综复杂。明明是往下走的，可是又回到了原来的位置。系统，扫描遗迹。秦九幽说道：“这里究竟隐藏有什么秘密，才会导致这样一座地宫能够把它都给带偏了？无法扫描，地宫等级太高。然而得出的结果却是让他大吃一惊。这座地宫以目前的实力，居然不能直接扫描，绝非君主秘境那么简单啊！要不然也不会让自己一次性签到了那么多的好东西，那就只好破坏了。”秦九幽眼神深沉下来，想到就做，和双子星联手破坏。好在地宫灵性消失大半，之前能够让他们在原地打转，也不过是地宫本能使然，没有了力量来源，终究是被破坏的一干二净。到最后，整座地宫出现在他们面前，就连妖兽也和他们处在同一个空间。大家面面相觑，显然这里本身就需要破坏掉那些错综复杂的线路，才能够窥见地宫全貌。最中间是一颗漂浮的水晶，旁边还有八个座位，座位之上还有八具完整的骸骨，散发着金色的光泽，金色骨头。没有听说过，谁人能把骨头修炼到这等境界啊？而且周围的灵气浓度，简直要让秦九幽激动到疯了。在这里修炼一天，顶得上一个月苦修。这里我站了，秦九幽说道，自然是对那些妖兽说的。等把宝物拿到手，再在这里修炼一段时间，这一趟天书秘境就来得值了。嗷、哦、呜！听闻此言，那些妖兽顿时不干了，发出怒吼声，反抗秦九幽的霸权。是不是在跟你们商量，要么滚，要么死？秦九幽说道，眼神中充满森然杀意，强大的气息倾泻而出，把他们吓了一跳，不由自主的后退了几步。之前秦九幽的威势，深深的烙印在他们心上。只见那些妖兽交头接耳的，咋咋呜呜，也不知道交流什么东西。等停下来之后，他们竟然集体对秦九幽围拢过来，显然是打算联手，想把秦九幽逼走，这样宝藏就是他们的了。这么急着找死，那成全你们，先王罚九天。秦九幽上来就开大，先杀一个再说。单体攻击极高，一出手必死。战斗瞬间爆发，不断的有鲜血流淌，洒落地宫。旁边双子星也没有闲着，五等王侯他打不过，其他的还是可以收拾的。凭借着强大的战斗技法，硬碰硬谁怕谁啊？片刻间，身上全是鲜血。不知道是自己的还是敌人的，爽！双子星说着，又施展同生共死战法，冲进妖兽堆中。这就是不要命的打法，和他近战，那就是给自己找不痛快。上百只王侯妖兽被打得节节败退。原以为凭借自身优势可以把秦九幽逼走，可是现在看来，对方才是最恐怖的。这样下去，他们败亡是迟早的事情。而秦九幽二人可能一个都没死，留下三四十具尸体之后，仓皇逃离地宫。回过头看去，仍旧心有余悸。那种强悍的肉身，真是人类该拥有的。不敢留恋，直接离开这里。得罪了秦九幽，对方没有追出来，已经很给面子了。要是追来，他们又能够跑到哪里去？松口气的同时，又满是无奈。明明是自己地盘上的东西，却要拱手让人，怎能不气馁？奈何自己根本不是对手。此时，地宫之下没有了碍眼的家伙。秦九幽他们自然不会客气，让双子星把妖兽搜刮一下。他自己则是去那些王座之上倒腾起来了。好重！秦九幽面色大变，他刚提另一具骸骨，顿时被重量给吓了一跳。他提不动，立刻让系统扫描了。这次扫描出来了一些信息，圣人遗骸，圣人遗骸是什么境界强者的骸骨吗？秦九幽心想，因为他从未听说过神州大陆有圣人这个境界啊。他所知道的最高境界就是帝尊境界，比之人皇高一个位格。他是不知道圣人属于什么境界，但他知道这东西的作用，炼化强化肉身强度，增强自己的底蕴，这就是圣人遗骸最大的用途了。如果全部炼化，会达到什么程度呢？秦九幽心想。不过他一个人。短时间内也无法炼化这么多，再加上双子星本身也是走肉身之道，势必也要让他提升一些。随即便把双子星叫过来，与圣人遗骸相比，那些妖兽的价值不值一提。此外还有中间的那颗水晶，究竟是什么东西，拿也拿不下，仿佛镶嵌在虚空中。双子星炼化这些骸骨，这是王侯丹，应该够你提升到五等了。秦九幽说道。今天他签到了足足三百颗王侯丹，除了自己突破的，还剩下一部分。双子星本身就修炼有了一定的进展，就是不知道能否借此机会突破到五等级别。别说五等了。哪怕他现在六等，上官问天也不一定是他的对手。阴阳神体的威力可不是说着玩的。而且谁能想到，双子星最大的本领是拥有两副身体，真正的心意相通，两者相加，实力更上一层楼。刚才的战斗尚且没能把他的底牌给逼出来，多谢殿下。双子星大喜过望，没有碰到傅萱萱，秦九幽并没有把天象丹送给他，只能等晚上再让他突破了。反正又不是很着急。然后他们就每个人坐在一具骸骨旁边，施展元气炼化圣人遗骸。这里怎么会有这种恐怖的东西？秦九幽不需要深究，反正自己得到了好处就行。肉身强度加一，肉身属性开启，持续提升中。炼化一段时间之后，他突然听到系统的提示声，却无暇理会，而是沉浸在修炼之中，缓慢的提升自己的实力。皮肤开始变得有光泽，表皮掉了一层又一层。新生的肌肤如婴儿滑嫩，但其中所蕴含的力量却是极为恐怖。如果靠近，甚至能够听到血液流淌的轰鸣声。不仅是皮肤，连血液都在壮大，气血如虹，奔流不息。紧接着是骨骼，吸收了圣人遗骸的圣性，隐约间呈现金色的光泽，出具圣人威严，使得他们二人身上多了一层不可名状的气息。就是炼化的速度极为缓慢，半天时间也不能炼化一具。约莫到晚上时分。
秦九幽炼化的那具遗骸，才消融了五分之一不到。四阶下等肉身，等同于天象三重。秦九幽看了一眼自己的属性，肉身一栏只有四阶下等。之前他不修肉身，专修元气，肉身并不算强。而现在，仅凭肉身力量就可以捏碎天象武者，若是继续炼化，能够提升更多。反观双子星，肉身强度倒是达到了五阶，也就是王侯级别，本身就是体修，肉身强大，也无可厚非。如今秦九幽自己也在全面发展，慢慢追上。你去把萱萱接来，接下来几天我们要在这里修炼了。”秦九幽说道。至于积分，旁边这么多尸体，随便拿一个都能够进入第二轮。谁管你是怎么击杀这种级别妖兽的，哪怕是捡的，那也是你的运气。”双子星应了一声，离开地宫去把傅萱萱带回来。附近观察的妖兽感受着双子星更加强大的气息，心中莫名的感觉到难受，却是不敢上去，生怕惹到这个煞星。而等对方回来之后，身边竟然跟着一个天象三重的仙武者。看到这里。他们心里那叫一个气啊，却是无可奈何。进入地宫，秦九幽把天象丹尽数给了他，也就只有他能够用这种东西了。等过剩了再说。就是有一点非常可惜，以他的修为，无法对圣人遗骸炼化，不然就更加完美了。我们那里都不用去了，安心修炼即可。”秦九幽说道。二人自然是乐见其成，能够无休止的提升，比这个天骄战更加重要。第二天清晨，签到成功，在圣人遗骸面前签到，获得王侯境修为一个小境界，肉身修为一个小境界，本源紫气十缕，一次性定向传送阵一个，丹药若干。露天九世速成记忆，双倍炼化圣人遗骸。秦九幽顿时瞪大了眼珠子。可以肯定的是，这里就是那个特殊区域，居然能够辐射到整个天书秘境。还好自己来了，赶上遗迹开启的时间。修为和肉身直接提升到了四等王侯，肉身则是达到了四阶巅峰。一晚上的修行，他本身就是四阶上等，这下子距离五阶更进一步。而这个定向传送阵就有意思了，可以放在某个地方，到时候传送一个来回，这传送阵就没有了。这简直就是给他量身定做的呀！圣人遗骸在这么短的时间内，根本不可能炼化完。时间到了，所有人都会被踢出去，想进来可就难了。而传送阵的出现，解决了他的后顾之忧。最后两个签到奖励，出乎秦九幽的意料，没有时间修炼的露天九世直接给速成了，融会贯通，如臂驱使，炼化的速度也在增加。他试了一下，服用丹药，吸收本源紫气，炼化圣人遗骸，可以同时并进，也就是说，他可以全方位的提升自己。这样的好处，简直把他惊呆了。只可惜，一些 buff 无法给其他人加持，不然就更加完美了。各种增幅之下。秦九幽修炼的速度如火箭般增长，强大如双子星也不得不站起来，朝着更远的地方走去。秦九幽身上的气息实在过于浩瀚，把他给整不会了。关键是沉浸在修炼中的秦九幽没有注意周围，丝毫没有收敛的意思，不把身上的东西用完，大概率是不会理会周围事物了。就凭他身上的气息，没有那个不开眼的妖兽敢到这里来晃荡。而傅萱萱已经来到了地宫之上，下面让他非常不适应，根本不是自己能够待的地方。好在里面的情况没有传递到外面来，即便如此。他在这里修行的速度也非常快，有大量灵气支撑，破镜如吃饭喝水一般简单。四重、五重，一夜下来，连续突破到了天象七重天的境界，横跨四境提升。说不得之后的时间要晋升到王侯，念及此，顿时露出了笑容，自己再也不是那个拖后腿的人了。每个人都在努力提升着，不浪费一分一秒，时时刻刻都在增强。此时，上官问天之流，他们还在猎杀妖兽，把所有的气都撒在了其他妖兽身上，没能深入沼泽，一探究竟，属实可惜。其实他心里也挺担心的。秦九幽本身就强大，要是在那里还获得了巨大的机缘，那么自己再也追不上。就连秦九幽身边的那个小孩，他看着都挺别扭，不知为何，心里总觉得有些不对劲。时间流转，沼泽遗迹每隔一段时间就会爆发一次元气潮汐，那是里面的人又一次突破。附近没有妖兽蹲守了，他们深知继续停留在这里没有任何意义。要是等那些人出来，可能还会把自己给一锅端了。远离是最好的抉择。某天，天书秘境被紫气云层给笼罩，如此奇观，引得无数天骄为之震撼。因为他们能够感受到自己的资质得到了些许提升，哪怕不多，可那也是实实在在的啊。除此之外，还有一种难以言说的成分在里面，好像自己和某个人产生了些许纠葛。秦九幽的法香突破桎梏了，六品法香。秦九幽露出了笑容，来一趟天书秘境，连带着法香也提升了一个品阶，修为更是提升到了一等王侯。不过还没有踏入封侯级，需要沉淀一段时间。可能在结束了为期十天的修行之后，应该可以踏入封侯级。那一步比较困难，仅凭丹药无法踏足那个境界，需要其他方面的提升。比如绝学，又或者肉身之类，这些他都不缺。沉淀一段时间，等元气上去了，自然就水到渠成。以他如今的实力，已经不需要去参加所谓的天骄战了，压根就瞧不上那点奖励。几天下来，傅萱萱和双子星也有所突破，特别是傅萱萱，距离王侯仅有一步之遥。这是他之前想都不敢想的恐怖力量，就真真切切的出现在自己身上。殿下又突破了，旁边双子星一脸无奈，很自觉的站起身，挪到更远的距离。修为提升之后。秦九幽和他合力把其中一具圣人遗骸弄到了远处，供他吸收。饶是快要达到封侯强者的实力，秦九幽搬圣人遗骸仍旧是一件辛苦事。秦九幽见此，过去帮他把圣人遗骸弄到更远一些。每一次突破，他修炼的时候都会产生强大的涟漪，附近根本容不下第二个修行者。
太古混沌经霸道非常。紧接着，他们几人又修炼了起来，在这里，他们不会被打扰。如此持续几天之后，殿下，我突破到王侯了。傅萱萱兴奋地冲进地宫，分享自己的喜悦。在大量丹药的堆积下，他成功突破九等王侯之境，成为顶尖天骄的一员，也总算是追上了其他人的步伐。但他无法靠近中心处，那里的压力太恐怖了。姐姐，来我这里，殿下还在修炼，暂时不会醒来。双子星说道：“他炼化的速度比秦九幽慢多了。不过这第一具圣人遗骸也炼化到了尾声，今天之内应该就可以全部炼化。因为忙于炼化圣人遗骸，修为才堪堪达到了五等而已。但他的肉身却是五阶巅峰，距离六阶已经很接近了。如此恐怖的肉身力量，一拳下去，封王强者也得跪。真可惜，殿下不能第一时间知道我突破了。”傅萱萱嘴里是这么说的，但还是走到了双子星那边去。已经习惯了秦九幽沉浸式修炼，他也不应该打扰。有资源，提升自己的实力就行。在修炼之中，时间过去的很快，转眼间十天就到了。所有弟子将在一个小时之后全部离开天枢秘境。秦九幽猛然惊醒，这声音显然是神武帝庭强者发出来的，可能就是掌控天枢秘境的强者。如今时间到了，他们也要出去了。有些无奈，又要浪费一些时间了。是否放置传送阵？放置。他把上次签到得来的传送阵安插在这里，就算离开了又如何？只要他想，就可以直接回来，无非就是现在出去与那些人见一面而已。此时还有三具完整的圣人遗骸，并没有被炼化。只要吸收完成，修为还能够再进一步。我们走吧，一人拿几颗王侯妖兽金核就行了，不需要太多的积分。秦九幽说道。他的目的从来都只是让两人进入第二轮，能不做显眼包，那就不做显眼包。那些虚头巴脑的东西就让给他们了。只有最后的决战，那才能代表最终的结果。第一轮积分再多，又有什么用呢？在他看来，也就马马虎虎的样子吧，根本不值得在意的。他已经打定主意，不会参加天骄战了，这没有任何意义。他上去了，那不是在欺负人吗？除非君主下场还能够与他周旋，不然没人是他的对手。因为不知道上官红云的底细，他也不愿意在这个时候暴露自己。六阶肉身啊，仅凭肉身就能够与君主交战，这是何等恐怖的伟力！万一被人抓走切片研究怎么办？人皇完全有这个能力，虽然提升了一些，但他对于自己的定位还是有自知之明的，绝对不可能是上官红云的对手。该低调咱就低调。他们也不墨迹，立刻就把金河找了出来。然后离开天枢秘境，几乎是第一批救出来的。对方给了一个小时，有些人还要做最后的挣扎，因为被上官问天压榨，他们不得不拼一把，希望在这最后的时间里能够超越其他人。等所有人出来之后，他看到其中有一部分人衣襟上的血液尚且还没有凝固，显然是刚结束战斗，请过来核对积分。旁边已经有专人来核对积分了，只需要把手中的金盒拿出来，计算之后会把金盒还给他们的。这点东西，人家还不至于贪墨了。而且这是由人皇亲自督导的天骄战，谁敢在这种大事里面动手脚啊？是嫌死的不够快吗？如月147积分，巴图152积分，统计出来的积分让旁边的人顿时感觉到不妙。天枢秘境妖兽绝对不少，他们都是天骄强者，对付妖兽还是很轻松的。哪怕是杀天象一重妖兽，十天也不应该才一百出头吧？看来他们又被剥削了，真可怜啊！这些外来天骄啊，也不知道这样做有何意义啊。虽然我们神武帝庭确实强大，可这么做有些不得体啊。这有什么？既然在规则允许之内，他们被刷下来了，那是他们自己不走运。有人替帝庭之下天骄惋惜，也有人认为这再正常不过了。如果没有争斗，那还修炼什么？何况掠夺积分也在规则允许之内，无法获得更多积分，那就是他们自己技不如人。没有谁不对，只有强者与弱者。你弱了，那就是错的。上官问天皇子， 1 5万七千六百分。突然，一个恐怖的积分数量传来，惊诧了在场之人。这是在城外啊，因为今天特殊，这里聚集了大量的人，刚出来也不能让这些天骄离开视线，当场确定积分，接近16万积分，着实吓人。不过再看看其他天骄一副吃人的目光，不少人心中就明朗了起来。毫无疑问，这十几万积分，他们每个人都有贡献。可能上官问天自己并没有获得多少积分，但你不得不承认，打劫确实能够发财，这怕是最高积分了吧？这还用说？谁有那么多积分啊？不过为啥不是问空皇子？上官问空皇子，十万零八千四百五十七分。突然又一个高分传来，问空皇子才十一万不到。你看他站在问天皇子身后，看来问天皇子才是众多天骄之中隐藏最深的一位啊！完了。我压得问空皇子，这下输惨了。在他们的印象了，这次最热门的莫过于上官问空了。在上官问天没有暴露的情况下，问空是实力最强的天骄，哪怕是八大宗门的天骄也不能和他相提并论。结果到头来，命运跟他们开了一个玩笑。不过，哪怕是得到了极高的分数，不管是上官问天还是上官问空，都不由自主的看向了一个方向。那个人自始至终都是毫不在意的模样，让他们心里莫名紧张起来。也只有进去的人才知道秦九幽有多恐怖。他们亲眼目睹了秦九幽一拳轰爆五等王侯妖兽的场景。这样的人。只要他动手杀那些妖兽，就跟砍瓜切菜一样简单，积分只会比他们多。恭喜问天皇子获得最高分。周围已经传来了恭维声，却少有人注意，他们的变化非常不自在。对此，上官问天自己也仅仅是点头回应了一下，小眼珠子就没有离开过那个方向。
，你们去吧，别让人急了。”秦九幽说道：“大家分数都不高，他们也用不着拿出太多的积分，随便一点就好。”王侯金河，一名验证积分的弟子不可思议的说道。他的话音响起，众人纷纷看去。王侯金河只能是王侯击杀，其他王侯天骄的分数已经统计起来了。他是王侯吗？我怎么一点印象也没有？我感受不到他的修为，好像真是王侯。什么鬼啊？王侯这么随便的吗？顿时间。傅萱萱万众瞩目，你也是王侯。另一边又传来了一声惊叹，又来一个。众人屏住了呼吸，目光所至，竟是一个十岁孩童。疯了吧？这是他们第一个念头，也是唯一的念头。是这个世界太疯狂，还是自己太废了？秦公子的手下已经是王侯了。魏龙吃惊的看着秦九幽，他还是知道秦九幽的，只是没想到人家的两个下属竟然也有这么恐怖的修为，差距这么大。柳如烟顿时苦笑起来。他知道秦九幽许多事情，对方是如何一步步提升上来的。转眼间，连那个小先天都已经超越他了，他自己还停留在天象四重的境界。人家后来者居上，强势突破王侯了。王侯妖兽，非王侯不可敌。很容易让人会这样认为，也有可能是其他人帮忙的。可是谁能让王侯给他们当打手呢？所以在众人心里，自然就会把他们当做王侯了。何况他们二人还真就是王侯之境。傅萱萱，一千积分；双子星，一千积分。这已经是极高的分数，除了地庭天骄。其他天骄根本达不到这个高度。这一刻起，众人也知道了这两人的名字。不知不觉中，竟然让他们声名鹊起。今后怕是要响彻神武帝庭。这位天骄，你的金河呢？最后只剩下秦九幽了。我没有积分。秦九幽说道。现场短暂的沉默之后，迅速爆发起来。没有积分，你开什么玩笑？就算偷懒，也不能偷到天骄战上来啊！废了，天骄战有史以来第一个零分。他的名字我都不想知道。懦夫，不会是到了里面之后找地方躲起来了吧？废物！真给我们武者丢脸！一时间，各种声音接踵而至。这是不屑于和我们争斗吗？上官问天内心狠狠地被践踏了一回。明明那么强大，却是零分，这不就是在和自己说自己不配与对方一个层次吗？不过好像他没有办法反驳，对方真的很强。好了，第一轮第一场到此结束。因为天书秘境出现了意外，提前出来的天骄进入了另外一座秘境，三天后会回归，到时候再进行名次统计。人皇发话了，现场瞬间安静下来，没有敢开口。离开之前，上官红云若有所思地看着秦九幽，那强大的气血轰鸣，他听得很清楚。这个小家伙实力非常强大，却偏偏是零分。再看看其他人的实力，瞬间就明白过来，是不屑于和这些人争夺名次。这是秦九幽的选择，哪怕他是人皇，也不好在众目睽睽之下让秦九幽晋级第二轮。知道的人不会对秦九幽轻看，那是真正的强者，比知自己强大太多，没能晋级也不是怕了，只是不屑。而对于那些不知情又喜欢胡乱猜测的，和他们解释做什么？连秦九幽自己。都不曾想过解释什么，他们又何必去做这种事？返回帝都，找到李白。此时的他已经踏入六等王侯之境，距离五等也只差半分。之后的第二轮与第三轮，你们自己去战斗，我就不在现场给你们压阵了。如果快的话，或许我会看你们。”秦九幽说道。“既然都已经到了这里，他不想浪费任何时间，先把天书秘境里面的好处给全部带走了再说。”殿下放心，我们一定不负厚望。”两人自信的说道。“也是，以他们现在的实力，能够被称之为对手的又有几个人呢？”特别是双子星都已经五等王侯了，单凭境界，那些人就追不上。李白，等下你跟我去个地方。秦九幽转头看向了李白，这次天书秘境，唯独他没能过去，落后了众人。如果一切顺利的话，等他们再出来之时，相信李白的修为能够提升好几个境界。至于秦九幽自己能否提升到封侯级以上，这他倒是没有多大的压力，顺其自然就好。现在最要紧的还是把圣人遗骸给炼化了，没给他们任何资源，他自己的家底已经掏空了，哪怕是李白也得等到明天才行。何况。他们接下来每天都要去参加战斗，根本没有时间来修炼。拿出传送阵，两人身形一晃，消失在了别院之内。在出现之时，已经是地宫之中。好浓郁的力量！李白打量了一眼，看出来这个地方不简单。当看到中心的几座骸骨与水晶的时候，顿时惊呼出来：“圣人遗骸！”殿下，这下我们发财了！李白哈哈大笑着说道：“既然你知道圣人遗骸，那就别浪费时间了，直接开始吧。”秦九幽说道，省得他去解释一番了。不过想想也能明白，李白本来的境界应当是非常之高，具体多少？秦九幽没问，两人瞬息入定，沉浸在炼化之中。当然还有今天的本源紫气，他还没有用完。只要是在这个地方，几乎没有用完的可能。每天签到得到的，比能够吸收的要多。与此同时，皇宫之内结束了第一轮第一场的积分换算。上官红云立刻把人找了过来。林俊，这件事交给你了，务必把天书秘境给探查清楚。我怀疑传闻可能是真的。上官红云说道，在他拿到天书秘境之前，就有传闻天书秘境乃是上古强者的秘境，其中有强大恐怖的传承。若是能够拿到，这辈子帝尊有望。他已经被困在这个境界几千年了，非常渴望能够更进一步。如果他离开神武帝庭，去往更加广阔的天地，突破的几率更大。但舍不得手中的权力，把自己束缚在了这里。陛下放心，臣定会把天书秘境里里外外都给探索清楚。
。林军说道。林军这个人看起来有几分邪性，面容苍白，仿佛病入膏肓的模样，柔柔弱弱的。可在神武帝庭，谁都知道林军手段非常毒辣，为达目的不择手段。去吧，上官红云说道。林军领命离开，直奔天枢秘境而去。这一次，只有他一个人，以他的修为，横推天枢秘境都行了。只是不知道。当他在里面看到秦九幽的时候，会是什么样的表情？雷军，你去打探清楚那一伙人的来历，从出生到现在。上官红云立即换来了另外一位君主强者，这位比之林军更加强大。方才在天枢秘境之外，他观秦九幽的气血已经达到了上等王侯之境，哪怕秦九幽极力隐藏，可在人皇面前就没有太大的作用了。如此天骄，只可能出现在更加庞大的势力当中，哪怕是他，也无法造就如此天才。用丹药堆出来的，那还能叫天才吗？又不是每个人都能够找到无垢的丹药，以君主的强大把秦九幽的家底给刨出来，也不是什么难事。两位君主出动，各司其职，其他一切照旧。当雷军到李白租住的院落，却是发现里面只有两道气息。不在，雷军有些意外，秦九幽居然没有在这里，又能去哪里呢？不过下面的那两个小家伙也让他来了兴趣，竟然都是王侯境界，什么时候天才会一茬接着一茬出现了？那就从大秦查起。雷军收回目光，立刻派人前往大秦，只是那地方。实在闭塞，传送阵最多只能到天月皇朝，之后的路就需要自己飞过去了。要是不知道路，可能要很长时间才能够抵达。这次秦九幽他们没有隐藏自己的出身，在报名那里留着的就是大秦王朝，也是此次北域天骄战唯一的一个王朝参与者，还是很好记的。另一边，林军进入天枢秘境后，直奔沼泽而去。出事的地方他已经知晓，那里他也曾经去过，却不曾发现异常。没曾想，现在蹦出来了。底下无数妖兽瑟瑟发抖。他们感受到，在自己头顶上空出现了一道恐怖的气息，能够把他们给全部杀死，哪怕是之前那个人类，也没有这么大的威势，根本不敢抬头，尽量保持沉默，看着对方去往的方向，又莫名的放松下来。反正自己也拿不到那里的东西，巴不得双方打起来。遗迹，阵法。林军诧异的看着出现在自己面前的遗迹，上面被一层阵法覆盖，这难道就是妖兽暴动的原因？林军心想，这么大的能量比其他地方强多了，妖兽聚集驱赶人类也不是没有可能。当即直接出手攻击在阵法上面。轰！一声闷哼，地面都动摇起来。这就是君主的破坏力，举手投足间爆发出毁天灭地的力量。有人来了！秦九幽惊醒，停下修炼，目光遥望天穹，上面一道强大的身影凌空而立。没破。林军面色有些难看，以为凭借自己的攻击能够轻而易举的打破阵法，结果事与愿违，当即连续出手，先把阵法破除了再说。一位君主啊！秦九幽目光之中露出了嗜血的锋芒，他的肉身已经跨入六阶之境，堪比君主武者。哪怕他杀不了对方，以自己肉身的恐怖。那个人想要杀自己，也不一定能行。其杀心是他现在擅闯天枢秘境，一旦被上官红云知道，那么对于整个大秦都是一件极其危险的事情。不经过对方的同意，就能直接来到这里，是个人都不会轻易放过秦九幽。而这座阵法显然是无法阻挡对方碰面，是迟早的事情。这是君主的力量，殿下，我们有麻烦了。”李白说道，“他们当然可以退去，只是那时事情就更加不好收场。之前进来这里的只有秦九幽一行人，人家都派君主来查看了，绝对不会敷衍了事。”到时候可能会直面上神武帝庭这个庞然大物，他需要时间来提升自己的力量。不说成就人皇，起码也得有君主修为吧，那才有一线生机。无妨，既然来了，那就别走了。秦九幽说着，爆发出惊人的气息。李白震撼的看着秦九幽，什么时候自家殿下竟然达成了这般恐怖的修为？这分明就是君主的力量啊！别愣着了，我们布置一下，等他来。秦九幽说道，准备布置一个杀阵，毕竟是君主强者，杀不死的话，只会给自己带来无尽的麻烦，还是稳妥一些比较好。在林军进来之前。两人着手布置，并隐匿在周围虚空，静等林军到来。轰！外面的阵法被打碎了，这种级别的阵法不堪入目。林军说了句，径直走了进去，并没有做任何防备，对自己的实力非常自信。区区天枢秘境，没有妖兽能够威胁到自己。他看到了地宫中间的水晶和骸骨，正要前去查看。正当此时，心底升起强烈的预警，有危险！他连忙后退，想要退出去这里。陆天九世第一世惊鸿，青莲剑歌，两道攻击悄无声息的从他身后出现。噗！当即飞了出去，嵌进了墙壁里面。啊！胆敢偷袭本军，定要你们死无葬身之地！林军从里面出来的时候，愤怒的看向偷袭自己的两人。他认出来了，是那个只拿到零分的天骄以及他的仆从。他现在很愤怒，已经不管秦九幽是怎么进来了，只想要杀死对方。同时，对于秦九幽的实力也感觉到了些许恐慌。一个二十出头的少年，竟然拥有堪比君主的力量，这是怎么修炼的？他可是修炼了差不多两千年才达到这个境界。王侯之后，每一次提升都需要漫长的时间。第二是叠浪，叠浪。比惊鸿强大太多了。惊鸿是瞬间爆发，给予敌人致命一击；而叠浪理论上可以连续攻击无限次，一次强过一次，能够连续攻击多少，就看使用者自身的能耐了。面对秦九幽的这一枪，林军不敢拖大，立刻反击。刹那间，他感觉到了巨大的压力，对方的攻击实在太凶猛了，丝毫没有停下来的意思。不能让他继续攻击下去了
，不然我会死。林军惊骇的看着秦九幽，对方能够威胁到自己的性命，这样一想，他就怕的要死。好不容易才有了如今的地位，难道就这么被人杀死了吗？他是不甘心的。然而他根本挡不住，在他濒临绝望的时候，秦九幽停了下来。七连击，可惜了，再来一次，你得死。秦九幽无奈摇头，七连击已经是他的极限了，无力催动敌了。那你就去死吧，幽冥鬼爪！林军说着，摇身一变，手掌枯槁，充满邪恶的气息，沾人肌肤，立刻化为血水。这家伙果然不是什么好人，修炼这种招式，不知道戕害了多少无辜。旁边，李白退远，他帮不了秦九幽，这已经不是王侯了，一击不成就要想办法撤离了。啪！他的手抓在了秦九幽的肩膀上，衣服瞬间被腐蚀消融，而下一刻，他却露出了惊恐之色。只见秦九幽肩膀露出来的部分，流露着几分淡金色的光芒。体修，林军骇然地说道。难怪自己的幽冥鬼爪不起作用，原来对方的肉身已经提升到了极为恐怖的地步，怪不得敢以王侯之躯袭杀自己这个君主。而后，眼眸之中露出了贪婪的神色。等我杀了你，你的一切都是我的了。到时候，就算上官红云，我也不惧。林军兴奋地朝着秦九幽发起攻击。仙王法九天，秦九幽突然把陨灭之枪收起来，用拳头施展仙王法九天。哪怕他有了露天九式，这仙王法九天依旧是最强大的底牌，一拳出，而四方云动，异象平现。这是什么招式？林军头皮发麻，这个少年真的只有二十岁吗？未免太恐怖了一些吧！来不及多想，就和秦九幽碰上了。剧烈的震动使得地宫摇摇欲坠，两人各自飞出，落在地上，无法动弹。哈哈哈，你没力了吧？林军大笑着，挣扎要站起来，结果又一屁股坐下去。彼此彼此，但我还有帮手。李白，废了他！秦九幽说道。一击之后，两人元气清空，身体透支到极限。呃，林军的笑容戛然而止，他忘了对方是两个人，只不过另外一个太弱了。他根本不在意，可是现在却成了致命的敌人。啧啧啧，君主啊，应该有很多宝物吧？不过现在还不能杀你。李白笑呵呵地走过去，而他的笑容对林军而言莫过于恶魔的笑容。啊！一声哀嚎响彻天地，他被李白一脚踹碎了丹田，气息瞬间跌落。几分钟后，变成了一个老态龙钟的老者。以他现在的状态，应该能够坚持个十天半月。之所以没杀，是因为这种强者一般都是供奉有命牌的。他要是死了，上官红云肯定会派遣其他强者过来，到时候只会没完没了。而且实力会更加恐怖，到时候秦九幽也只能放弃这里的资源，把他留着，困在这里，给自己拖延一些时间也好。解决了这个大麻烦，二人松了一口气，之后的事情便不再理会，专心致志的炼化圣人遗骸。时间一天天过去，林军亲眼看着秦九幽和李白迅速提升的修为，绝望之余，竟然还有几分羡慕，如此恐怖的提升速度，绝非是自己所能比拟的。他现在是想死都死不掉啊！当然明白，对方为何会把他留着，给对方争取到足够长的时间，处理掉这里的一切。到时候离开了，等上官红云再次派人过来，也是枉然。而他一个被废了的君主，下场也只会是死路一条。两天、三天，外界那些进入第二个秘境的天骄陆陆续续出来了。相比较于天书秘境，这些人更加幸运，他们获取到的积分更高。为了公平，第二场的天骄没有那么多时间，比天书秘境的天骄时间要短，算是一个小小的平衡了吧。当天就公布了晋级第二轮的名单，另外没能晋级的可以在其他擂台进行比试了。最终的前七十四名仍旧有向上挑战的资格，只有一次机会。毕竟，在上官问天等天骄的压榨下，好多天象巅峰被刷到了64名之外，反而是让一部分天象后期武者晋级第二轮，出现了意外的状况，才特意做出的调整，不至于让人怀疑了天骄战的公信力。失败者不能在帝都中央广场比试，这里只能是64强的战斗场，因为人数比较多，而且实力相差并不大的情况下，往往一次战斗都需要酣战好久，还留有足够多的时间来恢复力量。短时间内是不可能结束第二轮了。开始的第一天，双子星和傅萱萱都没有机会上场，只能在旁边看着。虽说只需要进行32场战斗就能结束第二轮第一场，可是奈何有那么几队人，愣是打了几个小时之久。修为越是接近，所需要的时间也就越强大。不知道是故意的，还是运气使然，王侯天骄所碰到的对手实力都不够强大，轻而易举就能晋级，这也是必然的事情。第三轮的时候，恐怕只有王侯天骄了。第二轮第二天，终于轮到了傅萱萱，没有任何意外，对手直接认输。与其和王侯死磕，不如留着力量和手段去应对下一个对手。持续三天，总算是结束了第一场，有32人取得了胜利。他们需要继续两两对战，取出十六强晋级第二轮。到现在，局势已经非常明显，一边是十六位王侯，一边是十六位天象巅峰，不用打都能够知道结果。除非王侯提前碰到，但这几乎是不可能的事情，没有任何意义。第二轮第四天出现了十六强，他们的战斗需要放在第二轮排名之后，真是浪费时间。回来之后，两人叹了口气，如果不是这个狗屁天骄战，他们早就和秦九幽一起去往那个地方修炼，提升实力去了。那里还需要待在这里啊？除了有自己战斗的时候，他们会去现场。其他时间就是在别院之内修炼，能提升多少就提升多少，又不强求。以他们现在的修为，需要漫长的时间积累才能突破到下一个境界。不过要是让其他人知道的话，还不得气死啊！能参加北域天骄战，那是一种荣誉，更是一种地位象征。
，竟然会有人嫌弃。可对于他们来说，就是如此。如此，几天之后，除了十六强，其他人的名次，包括第一轮的十强，也进行了挑战。之后，终于要轮到他们了。事业，无数人在沸腾。明天就是万众瞩目的王侯天骄之战，更是代表着北域去参加荆州比赛。对于第三轮的第一人，已经放出了预测。至于是何人能够登顶，那就让众人拭目以待了。不死天宫，长宁，明天的战斗可有把握？天宫公主说道。弟子愿全力以赴，高长宁说道，话不敢说满。这次参战的人实在太强大了，哪怕他是不死天宫最强天骄，也不敢说完胜其他人。也不要有太大的压力。以你之姿，除了上官问天和上官问空，其他人对你威胁不大。不过那两个来自王朝的王侯天骄，你要小心一些，总觉得他们在藏着。弟子谨记。人皇之下，想要看穿他们的伪装可不容易。现如今的双子星几乎是君主之下无敌，无限接近君主。倒是傅萱萱才九等王侯，几乎是垫底的那种，就不值得一提了。同样的一幕在各个宗门驻地之内上演，其他名次他们无所谓。可是这第三轮，除了丰厚奖励之外，还关乎到他们宗门今后的资源补给，由不得他们不认真对待啊！皇宫，五等王侯之境，除了那个人，还有谁是我的对手？上官问天说着，身上浮现一抹强大的战意。回来之后受到刺激，从而突破桎梏，踏入五等境界。即便如此，遥想当时秦九幽的实力，都为之颤抖，差距太大了。至于双子星和傅萱萱，他倒是不怎么在意了。倒也是，他也没有见过两人的战斗，根本不知底细。御书房，林君此去已有五日，还没回来。天书秘境当真出现了意外？上官红云批阅着奏折，心想最近发生的事情，这一届的北域天骄战有点超出掌控。秦九幽二十岁之前，浑浑噩噩，劣迹斑斑，看着呈递上来。关于秦九幽的资料，上官红云想弄死雷军的心思都有了。咦，进入狼宁城之后，终日不出，再出现时是在天月皇朝境内，那时已经到了天象境。这狼宁城内还发生了几次异象？难道说他的机缘来自于此？可是现在秦九幽不见人，他也不太看得上这些。和尚奏折，准备明天的大事了。此时天书秘境内，恭喜宿主福至心灵，一步踏入封王境。这就封王了？沉浸在修炼中的秦九幽睁开了眼睛。这几天他啥也没做，就依靠系统签到送的顿悟丹。几天下来，就在刚刚，他封王了，也是王侯的最后一个小境界。王侯境已是尽头，接下来就是君主境，需要的时间更长，消耗的资源更多。而这个地方，圣人遗骸全部被炼化，已经不是什么特殊区域。签到获得与帝庭帝都差不多。此外，倒是他的法香已经突破到三品了。上等法香，潜力无穷。当然，他绝对不会满足于现状，而是去往更高层。不过，要说收获最大的，还是肉身境界，已经是六阶上等，距离巅峰不远矣。没有了圣人遗骸，他倒是签到出来对应的肉身丹药进度满了许多。毕竟他的修为只是王侯，还未踏足君主境。饶是如此，他现在的战斗力也极为恐怖了，不敢说能够稳胜高阶级别的君主。可是中阶级别，他还是能够对付的。也就是说，他再也不是那个没有任何实力的少年了。哪怕是在神武帝庭，只要不惹到上官红云，那么没人拿他怎么样。君主帝庭总计108位，大部分在初阶和中阶。这个境界只分为初阶、中阶、高阶、顶级和巅峰。到了巅峰之后，也可以称之为大君主。神武帝庭没有大君主强者，比他强大的也就是那一小撮的高阶和顶级君主而已。这次天书秘境之行可谓是圆满结束，而旁边的李白进步也不小。因为是全身心修炼，又有秦九幽源源不断的攻击，此时此刻他已经是一等王侯之境，外加五阶巅峰肉身，两人纵然提升了大量的实力，可却更加内敛了。不出手则已，一出手必定一鸣惊人。旁边的灵君就是深有体会的人，他亲眼看着这两人如何在五天之内成长到这般境界的。只需要五天，走完别人上千年也不一定完成的路程，他真的绝望了。特别是那只金色骸骨被全部炼化，没有光泽之后，可能也是自己命运终结之时。恭喜殿下突破封王境。李白说道：“当初的他可是强过秦九幽的，如今却是轮到秦九幽要来保护他了。小境界突破耳，不值得庆贺。”秦九幽说道：“不成皇，终究不能摆脱神武帝庭，还有一座大山压在头上。他实在是太想要那个东西了。帮助林天心完成九转生死轮回身，他就可以获得大量好处。就连李白也可以完成一次蜕变，实力只会更加强大。”随后走到了水晶旁边，被八位圣人守护，又会是什么东西呢？没了圣人遗骸支撑，已经掉落到了地上，拿在手中，轻如无物。神识渗透进去，才发现是类似于储物空间的东西，但有一点不同，这颗水晶能够装生命体，相当变态的东西了。里面只有一颗奇怪的蛋，充斥着恐怖的元素气息。卵鸟圣兽蛋孵化之后，可获得一只圣兽卵鸟，需要慢慢培养，预计孵化时间三年，预计消耗资源。那是一个天文数字，仅仅是看了一眼，秦九幽就兴趣缺缺了。这么多资源，怕是自己都能够提升到极其高深的境界了吧？说不定都能够捉只圣兽来当打手了。如此的话，他要来有毛用？暂且收着吧。秦九幽把圣兽蛋从金河转移到了系统空间，紧接着水晶直接裂开了，仿佛并不存在一样。他也没想过要把圣兽蛋孵化，实在是吃力不讨好，浪费自己的修炼时间，像对待自己的孩子一样，每天精心喂养。他
又不是神经病，以后要是遇到了鸾鸟，把这个蛋还给对方，索要一些好处，倒也无妨。至此，天书秘境再也没有任何停留价值。李白，准备走了。秦九幽说道：“既然在那里修炼都已经就没有必要留在这里了，而且旁边这个家伙进来的时间也不短了，万一上官红云按耐不住，又派人来了呢？”殿下，他呢？李白说道：“让他自生自灭吧，杀了也行。”秦九幽说道。现在的灵君可谓是凄惨无比，整个人蜷缩在地上，浑身脏兮兮的，惊恐的看着两人，自己终究还是逃不过死亡的命运。我知道怎么做了。李白说着，把他提拎起来，走到外面，随便找个妖兽多的地方丢进去，瞬间就被妖兽们撕成碎片。你不能死在我们手上。李白冷漠的看着这一幕，随后跟着秦九幽一起离开了这里，回到别院之中继续安心修炼。除了哪天雷军来到这里一次之外，基本上没有人关注他的动向，没人知道他此刻在干什么。殿下，看到秦九幽回来。院内的两人顿时惊喜无比，这几天下来早就烦透了。如今秦九幽回来了，他们也能够好好提升些许实力。你们这么高兴干嘛？等过了天骄战再说。秦九幽说道：“当前情况下，确实不适合提升两人的实力。现在他们的关注度太高了，要是接下来几天每天是一个层次的修为，总会被人看出些许端倪出来。还不如把资源攒下来，等他们取得胜利之后再来提升实力。”啊，我们已经好多天没有提升了。两人顿时拉胯下来。皇宫，林军死了。上官红云面色大变，他刚要去休息，就有侍卫匆忙来报，灵君命牌破碎死了，这可是大事。每一位君主都是一个帝庭弥足珍贵的资源，如今竟然死了。他派灵君进入天书秘境调查，没成想换来的结果竟然是对方死亡的消息。可恶！嗨嗨咳，一激动，顿时就剧烈咳嗽起来。出去，立即让人出去。没人之后，他的五官顿时扭曲了起来，豆大的汗水滚滚而下。关键时刻，他的体质又发作了，持续了一段时间才停下来，越来越频繁了呀。若不是为了完美的九转生死轮回身，这份痛苦我再也不想承受了。上官红云说着，五官也逐渐舒展开来。此时，远在万里之外的林天心同样是放松下来，越来越难熬了。一次强烈过一次，依稀记得秦九幽的叮嘱，没敢乱动。深夜，上官红云把皇室所属君主全部叫来御书房。一位君主的死可不能等闲视之，意味着在帝国境内出现了一个可怕的敌人，能够猎杀君主。哪怕灵君只是初阶君主，但终究是君主啊，修炼上千年的人物。灵君死了。等所有人到齐之后，上官红云才缓缓开口，语气有些凝重：“什么？”当即就有君主惊呼：“深夜把他们叫过来，竟然是因为灵君死亡的消息！”神武帝庭已经有差不多千年时间没有出现君主死亡的情况发生了，在这个节骨眼上，竟然会发生这么可怕的事情！人皇陛下究竟是何人所为？胆敢杀我方君主，其罪当诛！这些人义愤填膺地说着，但恐怕并不是真的为了灵君，而是为了自己。一个能够击杀君主的陌生强者出现，这是很恐怖的事情。万一他们自己也在对方的击杀名单上？那不就是在这里等死了吗？暂时还不清楚。灵君死在了天书秘境，里面或许发生了未知变化，出现能够杀死君主的恐怖生灵。你们谁愿意去探查？上官红云说道。这反而是让他们松了一口气。死在天书秘境，好过死在别人手里，那才是最大的威胁。但天书秘境能够出现这等敌人，那也是相当恐怖的了。这，他们面面相觑。君主出街肯定是不行了。没看到连灵君都已经死在里面了吗？如果去，肯定是更强者。可是关键在于，他们不清楚对方是什么等级啊。万一自己进去了。还不如灵君后尘，那就得不偿失了。都想要推诿让其他人去，毕竟自己的小命才是最珍惜的。顿时间，御书房里面吵吵闹闹的。够了，你们好歹也是君主武者，在这里吵吵嚷嚷，成何体统？这件事就交给玄君和真君去办。以你们两人君主高阶的修为，足以应付天书秘境。本皇还要主持天骄战，别再给我惹出事端。上官红云打断了他们的谈话，有些恼火。一次小小的意外，就让你们怕成这样，那以后还怎么做事啊？十几个君主噤若寒蝉，不敢说话。上官红云都发火了。还不知趣，倒霉的还是他们。谨遵皇旨，玄君和真君说道。这二人修为在众多君主当中已是极高，想必应对天书秘境应当不是问题。君主在神武帝庭，那也是响当当的强者，全部加起来也不过三四十人，其中除去八大宗门之主，达到了顶级君主，其他人最高就是高阶了。至于君主巅峰，则是没有。已有人皇上官红云，北域很难诞生第二位顶尖强者。事情尘埃落定，才让人放松下来。好在不是自己，那就什么都好说。不过，若是连真君他们都不能处理。那么天书秘境就只能是上官红云去处理了。至于怀疑到秦九幽身上，那就有点扯了。首先，天书秘境已经封闭，除了他们之外，没有人能够进去。其次，以王侯斩杀君主，谁会信啊？如果是这样的话，那他们还努力修炼做什么？君主与王侯本身就是不同层次的生命，其中巨大的鸿沟难以逾越。也确实如此。若非肉身强大，已经踏入六阶，他也无可奈何灵君。只能说灵君命不好，非得进去天书秘境撞见秦九幽了。为了谋夺圣人遗骸。那么就只有请灵君赴死了。管他怎地风起云涌，秦九幽依旧在家修炼，不为所动。等他们怀疑到自己头上了再说。不过那时恐怕已经不是他们随便能对付的了。总之这一趟收获满满。
，顺便还杀死了一位君主。他与这些君主是没有仇怨的，只是奈何系统给的奖励太过丰厚，上官红云必须死。这些人挡在了他前面，那就只好请他们赴死了。翌日清晨，签到成功，获得盾空梭，君主破镜丹，新的丹药出现了，还是直抵君主境的丹药。除此之外，还有一个强大的宝物盾空梭，拥有强大的防御力，扛得住人皇巅峰的攻击，并且拥有恐怖的逃逸速度。好宝贝。秦九幽心念了一句：“有了盾空梭，哪怕是被上官红云盯上，他也可以逃离这里，根本不怕对方。”这天，中央广场人山人海，最终的决战悄然到来。今天将会进行冠军之争，每个天骄都是王侯之境。秦九幽没有到场，越低调越好，已经是封王境。其他人他可以瞒住，可是人皇之威，最好还是不要去挑衅自己的安全至上。据说问天皇子乃是六等王侯，我看啊，这次铁定能够拿下冠军。大梦天宫圣子也不差。虽只有七等王侯，但却斩杀过一只六等王侯妖兽，实力强悍。你们就没有想过那两个来自王朝的天骄吗？他们是让人意外，可这是王侯，以王朝之力能培养出王侯，已经是清境。切，要是还能提高，最少也能够成为皇朝了吧？皇朝，我看是帝庭、皇朝都没有王侯天骄。不得不说，这两个人简直就是怪物。等回去之后，怕是要让大秦晋升皇朝了。到时候，北域就有十九个皇朝。总之，我还是不看好他们两个。一边是成名已久的老牌天骄。在众人心中，那是绝对占有很高分量的。而另一边是新晋王侯，能够走到这一步已经极为不易。难道还想一飞冲天？些许闲言碎语停在耳边，全当是放屁了。要是殿下参与，还有你们什么事？双子星心中不屑地想着，就连他自己也已经是五等王侯，战斗力恐怖绝伦。第三轮，第一场，大秦王朝傅萱萱对阵不死天宫南宫命。第三轮开始了，不死天宫八大宗门之一，拥有两位王侯天骄。这位南宫命刚刚跨入九等王侯，和傅萱萱旗鼓相当，请瞬间动起手来，擂台上能量风起云涌。南宫命不错呀，把傅萱萱那个小丫头压着打，不死天宫当真强大，培育出来这等天骄。咦，有点不对劲啊，这个傅萱萱竟然开始反击了，这是什么招数？南宫命骇然的看着傅萱萱，一道恐怖的剑气，差点把他劈成两半了。在那一剑之下，他嗅到了死亡，好在最后对方收回了力道，迫使剑气消失。多谢姑娘手下留情，南宫命服输了。南宫命说道：“收起武器，不敢与之直剑相向。”傅萱萱所掌握的剑道明显在自己之上，继续打下去也只是自取其辱。刚开始一直是他在攻击，约莫过了百招，对方开始发力，而这一发不可收拾，强势把他打得只能防守，最后输得一败涂地。心头一阵苦笑，与自己过招那么久，莫非是想让自己输得不太难看吗？承让，傅萱萱说道：“打败一个南宫命而已，没什么了不起的。那些超过了九等的天骄，才能让他感受到压力。拥有太荒剑经在手，越级战斗也并非不可。怎么就输了？”这南宫命不会是在放水吧？明明那么大的优势，可是旁边的人不干了，占据上风的南宫命说败就败，这搁在他们身上，那里能够接受这样的结果呀？然而他们再怎么发牢骚，这件事已成定局。倒是神武帝庭本土天骄的战斗，不出意外的话，应该是结局注定。大家对彼此都有了解，除了外来王侯，战绩也就那样子了。一早上的功夫，所有人都战斗了两场，中午停歇一个时辰，下午继续，按照这种速度，差不多要四天左右才能够把名次全部决出。不是他们速度慢，属实是有些战斗。比较焦灼，两者相差不大的情况下，凭啥要让另外一方赢？能够撑到现在，哪一个不是绝世天骄？傲气的很，怎会轻易服输？又是新的一轮，傅萱萱他们遇到的对手也更加强大了。看在你之前作为的份上，我会手下留情的。”南宫寒说道。他是南宫命的大哥，此时面对的正是傅萱萱。不过他是八等王侯，实力强劲，自然有资格说这样的话。早上的战斗，南宫命已经告诉过他，若非傅萱萱防水，他就是重伤的状态了。如此的话。自己作为大哥，除了找回场子之外，也不能以大欺小了，只需要打败傅萱萱即可。请赐教。傅萱萱不卑不亢地说道：“纵然是八等，那又如何？没打过就不能下结论。但他确实也认真了起来。王侯之境，每一等的差距，不说天渊之别，那也是有极大差距的。你先出手，我让你三招。”南宫寒说道：“那你可要瞧好了，太皇第一势，不能应接。”南宫寒第一时间想到的就是立刻规避傅萱萱的攻击。对方实力很强，已经能够与自己处在同一个高度。轰！剑招落下，天骄退避。你很强，还有两招。南宫寒说道。只不过现在明显没有刚才那么轻松了。可是自己刚才说的话，哪怕是受伤了，也得挨着，不然面子有些挂不住。傅萱萱顿时露出古怪的表情，还敢小瞧自己啊？人家都这样说了，他也不需要客气，自大是需要付出代价的。殿下教导我，不论敌人是各种修为，都需要全力以赴。接下来，我将用我最强大的招式。傅萱萱说道。听完，南宫寒莫名的紧张起来。一个小姑娘，竟然让他感觉到了危险。法香太荒神王，一尊恐怖的法香自傅萱萱身后升起，剑眉星目，手执长剑，身披战袍，一副独尊万古的模样。这一刻，所有人都站起来了。他他他，二品法香，南宫寒能挡得住吗？
，好强大的威压！这等气势已经与八等乃至七等平齐了，简直可怕！能够从小地方崛起，绝对不可小觑。原来他跟我们战斗的时候还有所保留啊！太妖孽了，他都强大成这样了，那双子星呢？没有人敢再小瞧他们了，应该是王侯天骄，本就不能小觑。我收回刚才的话，还来得及吗？南宫寒说道。他感觉到了前所未有的压力，法香只是增幅，傅萱萱还没有开始出手，等招式凝聚完成。威力还能更强，他赤手空拳去应接，不死也残。随便，傅萱萱说道。对方让他与否，他都不在意。总之自己全力以赴，失败也心安。多谢。南宫寒立即行动起来，但令人没想到的是，他没有攻击，而是在自己身上弄出大量的防御绝学。傅萱萱这是威胁到南宫寒了呀？应该是他觉得自己可能打不过傅萱萱吧？这一届的天骄都这么猛吗？太刺激了！萱萱加油，以后我就是你的粉丝了。傅萱萱说不上经验。可是这个时候，吸引了一大批的崇拜者。太荒第三世，四面八方全是傅萱萱的身影，成何为之势？吞没中心的南宫寒，轰！一声巨响，把擂台都给打塌了，瞬间尘土飞扬，看不清战斗中的两人究竟是什么样的结果。良久，烟尘散去，从烟尘中走出两人。多谢姑娘手下留情，南宫寒输了。出来之后，南宫寒说道：“刚刚那一招，他都以为自己死定了，同时也为自己的骄傲自大感觉到后悔。”傅萱萱啥也没说，默然点头。傅萱萱胜，进行下一场。这一刻起，其他天骄的眼神纷纷落到了傅萱萱身上，他们可不敢再小觑他了。南宫寒在他们之中绝对是拔尖的，能够打过他的人屈指可数。即便如此，仍旧被傅萱萱恐怖的招式给打服了，足以说明这个小女孩是和他们同一个高度的天骄，不分王朝与地庭了。可能自己还不如人家强大。回去之后，面对自家老师，南宫寒顿时有种说不出的苦涩。刚才那一招已经是傅萱萱最后的力量，他施展不出第二招来。你可知道自己为何会输，老师？我不该轻视于他，再战一场，我未必会输。”南宫寒说道。“知道就好。”正如他所说，“面对你的对手，当全力以赴，哪怕输了也能心安。希望你以后能够谨记。”是，弟子明白。之后几轮再也没有人小瞧他，但刚才那一战确实消耗极大。就在他们以为可以捡便宜的时候，却是突然发生，傅萱萱再一次生龙活虎起来，捡便宜的念头瞬间落空了。对方也是有强大底蕴傍身的，打消耗战根本行不通。所幸在自知无望，胜过他的时候，几乎都会选择放弃，打下去。也没有太大的意义。随着他的高调出去，众人把重心也开始转移到了和他来自于同一个地方的双子星。认真回忆之后，他们似乎猜测到了某种可怕的结果。从战斗开始，双子星每一次都能够恰好胜过对手，不管是九等王侯还是八等王侯，表现出来的战力也只是恰好能够赢得比赛胜利，似乎非常艰难的模样。如果只是九等也就罢了，可是当他能够李白八等的时候，再也不会有人会这样认为了。这个人同样深不可测，而且比傅萱萱还要强大恐怖，而且还是在控制比赛，明明可以轻松取胜。却偏偏和对手你来我往的交手着，似乎并不着急击败对手。几场下来，如果不是把重心放在他身上的，压根就没有注意到这些细节。这个双子星同样可怕，谁教出来的怪胎啊？掌控比赛的节奏，其他人也做到，可这是北域天骄战啊，根本做不到啊！那得零分，且止步于第一轮的天骄，不也是和他们出自于一个地方吗？怎么连第二轮都撑不到？此次只有三人是王朝天骄，还是很好记的，可能比八大宗门天骄还好记。我想，那个人可能是真的弱吧，对自己有自知之明。放屁！这个时候也就你会这样想了。的确，按理说同一个地方来的，没理由两个这么强大，偏偏有一个弱者参与吧。转眼间已经度过了三天，这第四天，每一个天骄都只有一场战斗了。也就是说，全胜者和全败者在今天早上就会决出来，并且当场就可以进行颁奖仪式。旁边的高台上已经摆满了资源，就等他们分出一个高下。直接开始吧，上官红云说道。随后把上官问天叫到身边来，如何有把握吗？他说的自然是和上官问天一样，有着全胜记录的双子星。几天下来，这个只有十岁的小孩已经成为众人议论的对象，能够十四场战斗并且全胜，已经不是运气能够说明了，这是他实力换来的。如今只有上官问天没有与他一战，父皇而臣尽力而为。上官问天说道，脸上多了几分凝重。对于自己的这个对手，他观察了三天，愣是没看出来对方的底细。每一次以为是极限的，结果又爆出来更加强悍的战斗力，至少也是六等王侯境界，可能和自己一样是五等天骄。想想他就头皮发麻。当初在天书秘境，秦九幽一拳轰爆五等王侯妖兽的脑袋，如今竟然连一个小孩都隐隐有超过自己的趋势，他心里也没底啊！谁能想到对方会这么可怕？上官红云没有说话，显然是知道了上官问天心中所想。难道是因为天书秘境的原因？上官红云心想，他实在想不出来对方究竟是怎么做到的，比刚来的时候强大太多了。不过说到这里，玄君他们进入其中已经有三天，还没有回来反馈，不由得让他的心思提到了嗓子眼。不会两位高阶君主进入其中也被杀了吧？擂台上，战斗已经开始，排名多少就看这一轮的了。沈流星，这一次我不会失败了，你必须输。呵呵，卓宇，话不要说太早了，来让我看看你拿什么来击败我。今天第一场
，赫然是两个十四场败绩的天骄。输了的人可就垫底了，可以说这是一场尊严之战，不到最后谁输谁赢真不好说。为了自己，为了宗门，他们都不允许自己输，要拼命了。能不拼命吗？这次都快丢脸丢到姥姥家了。这十五和十六，怕是没有什么区别吧？有区别的，至少能够打败了一个人，不至于零分，不是吗？你敢说零分不强？到了这个时候。众人脑补了许多，根本不相信秦九幽才那么点实力。只是对方为何没有继续参赛，他们不得而知。台上两人一见面，立刻爆发强烈的战斗，打得天昏地暗，就差生死之战了。仅仅是为了给自己证明，足足半个时辰才分出了胜负。沈流星以微弱的优势豪取15名，卓宇落败，成为了陪衬。然后是13 14依次递进，最终傅萱萱走到了第八的位置，击败了一两个八等王侯的女天骄。不过还有一位女天骄在她之上，是八大宗门之首的忘情道宫圣女但台玄，位列第三。曾以为他能够进入第二，结果在与双子星战斗的时候，这个异军突起的天骄竟然把他败了。那时候可是把众人的下巴都给惊掉了呀！这次能够见到他全部的实力了吧？但台玄说道。只剩下最后一场战斗了，他的目光直指那个小孩，给他的压力比之上官问天更胜一筹。天骄战最后一场，皇室上官问天对阵大秦王朝双子星，刷，无数双眼睛纷纷看台上，他们等这一刻已经很久了。究竟谁才是那个无敌天骄？你们说？那个小孩会创造奇迹吗？我看玄问天皇子可是帝庭最强天骄，代表着帝庭。我现在竟然期待他能够创造奇迹，我是不是有病啊？这是万众瞩目的一战，冠军究竟花落谁家？虽不知结果如何，此时此刻，双子星的呼声已经高过了上官问天。毕竟他是从小地方来的，还一路逆袭，击败了一个个对手，才站在了现在的位置上。我要赢，双子星平静地说道。这是秦九幽交给他的任务，必须要完成的漂漂亮亮的，不负殿下期望。拿出你全部的实力来，上官问天说道。话虽如此，他却不敢小觑这个小男孩，能够走到现在，又岂是那种没有实力的废物？恐怕比所有人想象的都要可怕吧？不知底细的对手给了他极大的压力。反观他自己，这几天下来暴露了诸多手段。说话间，他的气息猛然窜到巅峰，五等王侯的修为显露无遗。面对双子星，他拿出了全部的实力，以示尊重。五等，问天皇子太强了吧？这岂不是恰恰说明那个双子星很强大？问天皇子上来就火力全开。旁边已经决出胜负的那些王侯天骄顿时苦笑起来。上官问天超过他们太多了，即便如此，面对这个小男孩，依旧要拿出全部实力。之前和自己战斗的时候，不知道藏住了多少手段。只见双子星不慌不忙的卸下伪装，独属于五等王侯的气息横扫全场。又一个五等王侯，什么时候王侯这么容易突破了？感受着两人旗鼓相当的气息，这给他们整不会了。原来这才是他们的真正实力啊！你果然也是五等，我不会给你机会了。连珠炮拳，上官问天率先出手。之前南宫寒的下场尚且历历在目，谁敢让三招啊？那和找死没区别，那就只好倾尽全力把对方打趴下了。冲拳，双子星迎头上，这是同生共死战法里面的招式。两人都是主修体魄的，没有武器，双拳就是最强大的武器。顷刻间，两人打斗的速度已经出现残影，没有一定的实力，还真的看不清楚。每一次都刷新了众人的认知，就好像这两人没有极限一般。我果然还是拖后腿的，傅萱萱摇头说道。本以为突破王侯就能够跟上大家的步伐。结果到头来才发现自己依旧是拖后腿的存在。照这样下去，问天数的概率有点大啊！上官红云眉头微皱，这是关北域气运划分第一和第二天壤之别。纵使神武帝庭天骄再多，也无济于事，别人只需要占据第一的位置就行。影君，随即他悄悄地换来了一个人。陛下，一道黑影悄无声息地出现在上官红云身后。若是问天不敌，暗中帮他一把，第一只能是神武帝庭。上官红云说道，眼里露出了些许寒意。小地方出来的人就应该悄悄躲起来，而不是与他争。他并不介意把对方送下地狱去。遵旨。尹君说完，如流水般消失，仿佛不曾出现过。这个人才是上官红云真正的。父或许比不上其他人，但他的能力可以帮助上官红云分担许多压力。不好去处理的事情，他都能够出手。此时，台上两人打得如火如荼，无暇分心其他。场外，秦九幽和李白也到场了，选择在无人在意的角落，就是一个看客，不声不响。几分钟后。法相九转冥王，上官问天沉不住气了，自己只有被动挨打的份，这使得他有几分恼羞成怒，把法相亮了出来。那就是上官家的法相九转冥王，太强大了！这么远的距离，我竟然感觉到强烈的压迫感。假以时日，问天皇子怕是要正到君主了。可是那个双子星到底怎么回事啊？与法相加持下的问天皇子打得有来有回。我去，你这么一说，我才注意，怎么不见他的法相？难道还有藏拙？我觉得不是，万一他的法相早就出来了呢？比如影子法相之类的。无形无质，难以察觉。怎么说？他们还是神武帝庭百姓，当然是希望自家人能赢了。同归于尽。双子星突然冲向上官问天，以全身爆炸性的力量把对方撞飞。他自己的肉身可是五阶巅峰，堪比蜂王，又岂是上官问天能够接住的？
，要输了。看着倒飞出去的上官问天，众人心里有些不是滋味。要是出了场外，直接叛父啊！然而下一秒，上官问天稳稳的停了下来，并且整个人的气息也发生了剧烈的变化，瞳孔中散发着凶光。这是什么招式？我怎么没见过？还有这种招数吗？感觉现在的问天皇子好可怕。他们看不见，上官问天身上被一团黑影包裹着，操控他的身体战斗。杀！上官问天怒吼着，迅速冲向双子星。周围高台之上，其他势力宗主之流面色古怪的看着上官红云的方向。瘾君出手了，他们还是知道些许东西的。在皇宫之中，有这么一位奇人，瘾君，初阶君主，本身战斗力并不强，但他的能力是附身，可以依附在目标身上，实力不超过他的，很难反抗，任由他摆布。但操纵的身体终究不是他自己的，能够发挥的战斗力不如本体。现阶段对付双子星倒是足够了，也就只有那些底层之人看不清局势，在那里瞎猜罢了。这种事情大家心知肚明，只要第一留在这里。他们也不介意当一个路人。远处，这是作弊啊！神武帝庭这么输不起吗？李白眼神都快要喷火了。相信双子星，他的实力远不至于此。这一战对他很重要。秦九幽说道，在一位君主的压力下，或许他能够更进一步。可是这也太欺负人了。李白依旧不满，固然知道双子星的实力，可是让人这么欺负着，心里确实不舒服。而在台上，双子星的眼神也变了。他不是上官问天。双子星心想。可是对方已经冲过来了，他也只能醒着头皮上去。刚一交手，就把他打得节节败退，都差点被打出去了。差不多一等王侯而已，我还有机会。交手之后，他对上官问天的实力有了一个大概猜测。那些不知情的众人在台下疯狂呐喊着：“问天皇子必胜，把这个王朝来的小子打回去，让他知道人外有人，胜利是属于我们的。”如果他早生几年，或许还有机会。这个状态的问天皇子简直太无敌了。打完了吗？接下来该我了。双子星怒道，与上官问天拉开了距离。不管对方是谁，他都要把对方击败。不止对方有手段。他也有，难道还有手段？瘾君心里没来由的一阵低估。要是他附身上官问天，都拿不到冠军，岂不是这个人太过可怕了？才多少岁啊，竟然恐怖到这种地步！再给他一个甲子的时间，兴许就能成为君主。到时候他本尊都奈何不了对方。不行，必须速战速决。瘾君打定主意，即刻操控上官问天的肉身，冲上去准备把双子星彻底击败。让你看下我的实力！分身，在所有人的注视下，一个与双子星长得一模一样的人从他身上剥离出来，而且气息与双子星一般无二。分身术，这才是他全部的实力。我或许明白他为什么叫双子星了。这一刻，众人惊了，以为自己能够见得双子星全部的力量，结果人家还有所藏拙，你永远猜不透对方究竟有着什么样的底蕴。然而还没有结束，法相道魔双生，恐怖的一尊法相从他背后冉冉升起，围观之人屏住呼吸。这是什么法相？我的妈呀、啊！这法相的眼神令我的灵魂都在颤抖。他真是从王朝出来的。一时间，一个个看着双子星的眼神充满了忌惮，甚至是恐惧。难以想象，这竟然会是一个小孩所拥有的恐怖战斗力。此时此刻，连那些王侯巅峰强者都感觉到了压力。当前状态下，双子星能与他们比肩而立，差不多到了封侯级别。就是不知道这是双子星的全部实力了吗？每一次都出乎意料。雷军重新彻查他们的资料。上官红云脸色大变，生怕自己招惹到了恐怖的敌人。他才人黄境，比他强大的武者比比皆是，就怕这双子星不是北域本土修士，而是从其他大地方来的，甚至于跟他同行的几人同样如此。特别是那个名唤秦九幽的少年，能让这等天骄折服，心甘情愿的称一声殿下，事情绝对没有自己调查的那么简单。是，陛下。雷军说完，迅速乘坐传送阵离开神武帝庭。这件事处理不好，他们都要受到灭顶之灾。这就是绝世天骄所带来的恐怖能量，牵一发而动全身。他们固然比对方强大，可是谁敢保证对方没有比自己更加强大的高手？能够交好最好，就算不能，也不能误了对方。希望事情没有那么糟糕吧。上官红云心想，哪怕是他，到了现在也有些力不从心了。怎么一段时间不理世事，就出现了这等恐怖的天骄？再看擂台上，双方已经打了起来。哪怕是有着瘾君附身的上官问天，暂时也奈何不得对方。这一战悬了，死！强大的肉身碰撞，把两人上身的衣服给撕裂了一些。只见双子星衣服破碎的地方，隐隐约约出现金色的光泽。他修炼成金身了，此子肉身力量比修为境界还要强大。这怎么打？我的天，他到底还有多少底牌啊？金色骨头不常见，可是体表金光流转。那是肉身修成金身的标志，哪怕双子星没能做到全身覆盖，但是在这条路上已经走出很远的距离。没有人看好上官问天了，他遇到了一尊恐怖的对手，继续打下去只会输得一败涂地。在他们想来，可能上官问天的这种状态持续不了多久吧。瘾君，回来吧，我们输了。上官红云传音给瘾君，已经没有继续的必要了。附身受伤的还是上官问天，时间越久，创伤越大。本以为能够迅速拿下对方，结果却是出人意料，才堪堪把对方的底牌给逼出来而已。我认输。瘾君操控着上官问天说道：“他现在不能让上官问天醒来，不然会出事的。必须要尽快离开这里。”承让，双子星说道。
，并未阻止对方。他的目的已经达到了，哪怕底牌进出，这也只是暂时的。以后他的实力还会越来越强大。我宣布，本次天骄战，双子星获得冠军。上官红云直接就宣布了这场战斗的结果。当双子星显露出来强大力量的时候，战斗已经没有任何悬念了。简单的宣布了一下下午要做的事情之后，他直接就闪人了。此时已经临近中午，颁发奖励的事情自然也就到下午去了。这次双子星是绝对的大黑马，竟然一路横扫，没人是他的对手。话说回来，我还是希望问天皇子能赢，我也希望啊。可是你们看不到吗？那双子星都变态成啥样了，跟个怪物似的。人都走了，他们还回味无穷。这一届怕是北域天骄战有史以来最为强大的一届了。五等王侯一下子就是两个，还是两个极为变态的那种。若是修炼到封王级，怕是能够与君主交手了。如此天骄，他们也只能望其项背，难以逾越，是一座高不可攀的大山。恭喜拿到第一。傅萱萱说道：“虽然他没能挤进前面，可对于现有的名次已经非常满足了。”姐姐，你也不差啊，我们快回去把这个好消息告诉殿下他们。”双子星说道，全然不顾身上破碎的衣服，只想把这个好消息与殿下分享。而得知结果之后，秦九幽他们就回到了别院。我们的两大天骄回来了，看来战果不错嘛。秦九幽笑道：“谁能想到，他们不但爬到了这样的高度，还拿下了天骄战的冠军，这是根本不可想象的事情。只可惜大秦距离太遥远了，很难知道这边的消息。”但从今天开始，怕是会有许多人前往大秦王朝，毕竟那里可是催生出来两个恐怖的天骄，说不得自己在那里也能够得到巨大的机缘呢。殿下，我跟你说啊，刚才最后一战，那个上官问天很不对劲，竟还有这种事。傅萱萱说道：“不错，刚才我们也在场，对方有一个精通影子之法的君主强者，附身在了上官问天之上。不过你斩露的力量让对方忌惮，所以就认输了。”秦九幽说道：“殿下，依我看，对方不会轻易放弃，还会想方设法得知我们的底细，从而对我们下手。”李白说道。若非刚才双子星恐怖的天赋让他们产生了忌惮，恐怕会当场把他抓起来了吧？这对他们来说可不是什么好事。天赋强大也得有足够的力量守护，不然很容易受到他人的觊觎。谁都想要他们的机缘，这也正是我担心的。等下你们领完奖励之后，立刻回来，我们直接离开神武帝庭。”秦九幽说道。现在他还不是人皇境的对手，只要再给他一年半载，区区一个上官红云，又算什么呢？或者再等四个月，他可以召唤出第二位随从，兴许就有个对方掰手腕的能力了。明白？几人说道。哪怕赢得了冠军，也开心不起来，因为这意味着还有更大的危险在等着他们。特别是上官家的人，对于这个第一是如此的执着，显然是非常在意气运。虽说气运是在颁奖之后会由北域意志直接划分，不需要经过他们的手，可是他们也要到现场去，不然是不被认可的。好了，也别那么紧张，他想杀我们也不容易，都去休息一下，下午准备离开。秦九幽说道：“大秦王朝可能是回不去了，至于上官红云会不会去找秦玄真的麻烦，这一点还真不好说。但对方敢对大秦动手。”他也会拿神武帝庭的强者开刀，有盾空缩在手，谁怕谁啊？打不过就跑，他也只能吃自己的尾气。看是他扛不住，还是秦九幽扛不住。刚处理好自己的事情，魏龙等人就找到这里来了。恭喜秦公子，大秦拿下了第一。一见面就是恭维的话，不过看得出来，他们是真的开心。毕竟秦九幽是和他们一起来的，说出去也倍有面子。而且现在看来，他们也算是朋友了，不是吗？真想不到，你成长的速度会如此之快。还有他们，柳如烟说道，意有所指。只是他看不到双子星，他们已经去休息了。刚刚经历一场战斗，恢复一下也是应该的。只有秦九幽和李白在他们面前。如今，秦九幽身边的每一个人都超过了自己。如果没有记错的话，当初对他有威胁的只有李白一个人。如今全都超越了他们，深不可测。这是他们的功劳，和我可没有关系。”秦九幽说道。“也是，想必秦公子已经不在意天骄战了吧？”魏龙说道。简单恭贺之后，他们就离开了。不过今天的战斗也让秦九幽看到了傅萱萱的不足。相比于其他人，傅萱萱差太多了。完美灵体也仅仅是在大秦王朝那种旮旯角落能够称得上天骄，而到了这里，他才越一级就已经力竭，非常吃力了。与那种绝世天骄相比，不知道有多大的差距。以后有机会了，再给萱萱提升一下吧。秦九幽心想，从一开始就跟随自己，镜头才堪堪大帝，完美灵体就要乏力了，到时候差距只会越来越大。之后的时间里，陆陆续续有人过来拜访，秦九幽也都一一接见，与之交谈一二，大部分是来庆贺的，还有一些别有用心之人。他们想要探查秦九幽的底细，只是他们的神念到秦九幽周围的时候，犹如石沉大海，没有了动静，顿时就没了兴趣。想要探查我的底细，然后对我动手吗？想法不错，等我实力上来了，你们都要付出代价。秦九幽心底愤怒不已。就在他们要出门的时候，一个不速之客到了，身披黑色长袍，盖住了自己的容貌，可那强大的气息，整个帝庭只有一人能做到。不知人皇到我这里，所谓何事？秦九幽说道：“人皇又如何？想要让自己束手就擒？我查了你的底细。”你不过是得了些许传承的幸运，这样吧，退出今天的气运划分，我放过你们大秦。上官红云也不再掩饰，直接让秦九幽退出争夺。只要双子星不到场，
，那么气运还是留在神武帝庭的。但有一点，他并没有查清楚秦九幽的底细。雷军还没有回来，不过是想要吓唬秦九幽，让他知难而退。放过我大秦，人皇陛下，你怕是还没睡醒。如果我把林天心杀了，你会如何？秦九幽说道，同时手里紧紧拿着盾空缩。眼前之人可是人皇境强者呀、啊，稍有不慎就要交代在这里。至于李白他们，到时候他就真的顾不上了。可秦九幽有一个筹码在手里，也不怕对方胆大李白他们怎么样。瞬间，一股恐怖的杀意欺压在秦九幽头上。你很想死？上官问天语气不善地说道。这一次，秦九幽触及到了他的根本利益，能不能突破帝尊之境，就看林天心的了。每一次都走到极限，只差最后一步。出现意外的话，他这几千年的努力岂不是白费了？我当然不想，但也不会受到别人的威胁。三年之内，大秦有任何损伤，我都全在陛下头上。秦九幽说道。你不怕我现在就杀了你？上官红云杀意暴增。你大可以试试。秦九幽拿出了一个迷你小船，就是盾空缩了，可以瞬间把他带离这里。感受着秦九幽手里那东西蕴含的恐怖力量，上官红云终究是把沙溢收了回来。他害怕了，怕跟秦九幽鱼死网破，到时候就算杀死了秦九幽，也无济于事。没能在有限的生命突破帝尊之境，那他就只能老死了。好，记住你说的话，三年之内我不动大秦，你也不能对林天心动手，不然就算死，我也会灭了大秦和你有关的一切，他们因你而死。上官红云说道：“我没那么玩不起，不像你。”在战斗上做手脚，秦九幽说道：“不知道后面说了些什么。”上官红云黑着脸离开这里，而秦九幽松了一口气。既然谈妥了，那他反而是不怎么怕了，无非就是快些离开神武帝庭罢了。他自己过来找不痛快的，还真怪不了秦九幽。说不得到时候他直接提桶跑路就是了，非得过来威胁一番。这下好了，把自己整不开心了吧？不过在我走之前，要把林天心带在身边。行啊，秦九幽心想。上官红云怕的压根不是自己，对自己的忌惮也仅限于盾空缩和林天心。只要他把林天心带在身边，就能让上官红云投鼠忌器，不敢轻易动手。既然自己知道了他的秘密，上官红云绝对不会让林天心在外面放养，以绝对强硬的手段把对方弄走，不让自己有撤手的机会。他孑然一身，是没什么好怕的。可背后是大秦王朝无数百姓啊，终究是因为自己而起的，也将由自己结束。李白，等下你跟他们去领奖，拿到之后立刻前往天月皇朝找我。这顿空缩你要收好了，不到万不得已，绝不要动用。”秦九幽说道。“殿下，你是想？”李白说道。“刚才两人谈话的时候。”他也在场，嘘，这件事不要让他们知道。”秦九幽说道。“明白，事情已早不宜迟，可能上官红云已经派遣强者过去了。事实上，回去之后他立刻把尹军叫来。你去一趟天月皇朝，把林天心给我抓过来，别弄死了，我要活的。”上官红云戾气横生，非常讨厌这种被人威胁的感觉。多少年没有人敢这么跟自己说话了。只要没了后顾之忧，他就可以倾尽全力来对付秦九幽了。没有人能在威胁自己之后安然离开。”是，陛下。”尹军说道。不会去问上官红云为什么要这样做。作为臣子，只需要去做好这些事情就行。几乎是他前脚刚进入传送阵，后脚秦九幽就跟上了，先后前往天月皇朝。以尹军的实力，天月皇朝根本挡不住。至此，上官红云扫去脸上的阴霾，又换成了和蔼的模样，前往中央广场，把这次天骄战的奖励分发下去。对于尹军办事，他很放心。除了早上那件事没能赢得比赛之外，尹军每一次都能把事情处理得很好，不会让他忧心的。此时此刻，中央广场人山人海，他们都在激动地等待着。持续半个多月的天骄战终于要圆满落幕了，让我们恭喜诸位天骄，愿他们在以后的征途取得更高的成就。现场响起了热烈的掌声，呼喊着诸位天骄的名字，哪怕是双子星，也有人喊着他的名字。这一刻算是得到他国百姓的认可，不过他并不在乎这些，谁认不认可都没有关系，殿下认可就行了。本就一无所有，全凭殿下才有了如今的他。站在台上，波澜不惊，奖励我就不一一赘述了，你们大家都有了解。除了奖励之外，我还要告诉你们的是，此次天骄战前五。将会代表北域去参加荆州比赛，同时在比赛开始之前，每个人都可以进入浩然秘境修行三个月，这是你们应得的奖励。哇靠，陛下出手太大方了，那可是浩然秘境啊，最适合修炼的秘境了。三个月得提升多少啊？真的是血赚了。荆州大比在各大区域天骄战的半年之后，也就是说，他们还有五个多月的时间来准备。在此期间，有能力参与的天骄将会得到各大势力不遗余力的提升，可能半年之后，大家都突破到不可思议的地步。不说君主，起码也得上等王侯、封侯、封王也不是没有可能。以往荆州大比。确实出现过类似的天骄，这是想要留着我呀？双子星心想，要是去了秘境，他可能不会得到提升，还会被压制，已经和神武帝庭闹掰了。这浩然秘境肯定是去不成了，去了也只会受到针对。何况他压根也看不上浩然秘境的资源，哪有在殿下身边提升的快？只是这些他没有表露出来，反而是忌惮的看着上官红云。等下下，双子星，上官问天，上官明月，万华天和龙起路，你们就直接跟我去浩然秘境吧。现在请我们的司仪给众位天骄分发奖励。双子星和傅萱萱脸色很难看。被人皇盯着，很难离开啊。奖励倒是很丰厚，然而看了一眼，他们就是一阵兴趣缺缺，对自己的帮助并不大，反倒是其他天骄满脸的兴奋。
。而在天空之上，一团金色云层也迅速四分五裂，朝着四面八方而去。最大的一块前往的方向，赫然就是大秦。远在数万里之外的大秦王都，原来的狼鸣城。奇怪，为什么气运金龙增强了这么多？秦玄真一脸疑惑。貌似他们什么也没做呀。气运金龙增长了一大截，盖过了四周王朝的气运金龙。这这这，皇朝印玺！猛然间，他看到了气运金龙爪下的印玺。居然提升了一个品阶，达到了皇朝印玺的程度。也就是说，只要他们出现一位王侯，不需要任何准备，立地晋级皇朝，更可以横推周边一切王朝。而且气运金龙强大这么多，只要是大秦境内的生灵，都会得到庇佑，从而出现修为倍增的现象。好处实在太大了，他根本不知道这是哪里来的。难道是九真？不可能啊！他才离开几个月，他想不出一个所以然来。至于秦九幽，他倒是没有往这方面想，不能修炼是事实。帝庭帝都，陛下，我去和我家长辈交代一下，就在那边。双子星说道：“上官红云看了他一眼，再看李白的位置，距离自己并不远，出了事情也在掌控之中。要是连这点要求都不准，周围那么多双眼睛，怕是要出事啊！这样岂不是说他迫不及待的把人带走，有不可告人的秘密？去吧，快些回来，我们马上去浩然秘境。”上官红云说道：“多谢陛下。”说实话，他们心里也挺紧张的。上官红云的契机已经牢牢锁住他们，想要逃跑难度不是一般的大，可无论如何也不能落在他手中。走，李白说道：“留在这里。”危险重重，被这么一个恐怖的强者盯上，觉都睡不着，毫不犹豫的扭头就走，朝着传送阵方向而去。只要离开了神武帝庭，天地之大，还怕区区一个人皇不成？所谓的浩然秘境，又或者说荆州大比，不参加也罢，些许身外之物，有与无都不重要，重要的是自己能够活下来。想走，你们逃得掉吗？上官红云露出残忍的笑容，对方已经被牢牢锁住，又能够跑到哪里去？整个帝都便不他的耳目，为了以防万一。十几位君主在城中各处镇守，一只苍蝇也别想从这里飞出去。抓活的！上官红云给附近君主传音道：“死人没有任何价值，只有活着的人才会让对方投鼠忌器。”秦九幽，你不会以为去了天月皇朝就能带走林天心吧？我要把你的秘密都给挖出来，和我作对的人不会有好下场的。上官红云心道：许多事情他心知肚明，包括秦九幽离开，他也知道，却不加以阻止，让他们分开。只要还有人在这里，就不怕对方不回来。何况在那边，他还派遣了瘾君过去。以君主修为，拿下一个王侯，还不是手到擒来？不附身的瘾君可是实打实的出阶君主，与王侯之间存在一个巨大的差距。然而他不知道的是，在这之前，秦九幽已经击杀了一个灵君，如今实力比之当时更加可怕。出阶君主还真的拿他没办法，这才人由李白三人离开。在现场，他不好动手，反而是那些人到了其他地方被抓回来，就不会有人知道他做了什么事情。而且正好少了一个双子星，他还可以让自家弟子进入浩然秘境得到好处。那一处秘境专门为北域天骄这儿准备。二十五年开启一次，里面所蕴含的能量非常之恐怖，便宜外人，不如送给自己人来的强大。思及此，倒是宽心不少。唯一让他不明白的就是，秦九幽是如何知道自己九转生死轮回身的事情？谁都不能阻止我正道大帝。另一边，三人直奔传送阵，可是当周围出现的强者越来越多的时候，他们脸色垮塌下来。这样下去，他们根本逃不出去。我们被包围了，李白说道。已经好几个恐怖的气息锁定了他们，一旦上了传送阵，就会立刻被擒拿下来，到时候就真的任人宰割了。随即做出了一个大胆的决定，寻找那种人少的地方，准备用遁空梭逃离了。只是没有传送阵，他们不知道要多久才能够抵达天月皇朝，或者说他们压根不能去找秦九幽，不然大家都会有麻烦。遁空梭，李白立刻取出遁空梭，三人迅速进入其中。他们要跑，立刻封锁周围，紧随其后的五六个君主立刻出手，想要把他们拦下来。轰！恐怖的攻击落在遁空梭表面，只是震动了一下，并没有什么实质性的损失。这可是连人皇都需要长时间才能够攻破的法宝，区区一群君主。如何能够拦下遁空梭？你们玩玩吧，我不奉陪了。空间跳跃，李白的笑声从遁空梭里面传来，这在他们耳边尤为刺耳。一群君主竟然无法擒拿三个王侯，这说出去岂不是笑他们太过无能了吗？而且陛下那边也不好交代啊。他们竭尽全力的阻拦，却无济于事。So， 遁空梭打破空间封锁，进行空间旅行，目的在何方？他们自己也不清楚。这种情况下，能够离开这里已经非常难能可贵，那里还需要注意方向啊。看着面前空空如也的地方，他们直接破口大骂。可恶啊！竟然有破开空间的宝物，不除之后快，必将成大患。快去禀告陛下，下达追杀令，北域将无他们的容身之地。对方已经逃离，他们继续停留在这里也没有意义，只能回去复命了。当上官红云听到这个消息的时候，立即就从龙椅上站了起来，让他们逃走了。你们是干什么吃的？上官红云说道。只要能把他们抓住，不怕秦九幽不找过来。但是现在人跑了，他实力再强，也无法把人找回来啊。此刻他们被骂得不敢吱声，只能等到上官红云骂完之后才开口回复。陛下，那贼子手中有一件能够破开空间的宝物，强行冲破封锁线，我们无力追赶。贼子属实狡猾，恳请陛下下通缉令，我等愿意全北域追杀贼子。
请陛下恩准。事已至此，倒也不能全怪你们。不过眼下还有更重要的一件事，你们去一趟天月皇朝，联手引军，把人带回来，齿恐生变。现在就去。至于通缉令，此事过后再议。”上官红云说道。骂完之后，心情也舒展了一些。事已至此，骂他们又有什么用？还能够把他们全杀了不成？到时候谁来给自己做事啊？遵命。六人离开大殿，直奔天月皇朝而去。在极短的时间内，发生了这么大的事情，一连七位君主要降临在天月皇朝。还是相当恐怖的。离开后，他们松了口气，总算出来了。盛怒的人皇面前，尽管他们是君主，也感觉到了前所未有的压力。那根本不是自己能够抵抗的。而且上官红云真要责罚下来，他们也承担不起。林天心的事情绝对不容有失。上官红云眼眸中露出一抹深邃。他隐忍了几千年，就是为了一朝得道，成就无上大帝之尊。不然，他又岂会龟缩在北域这个荒凉的区域几千年之久？而在这之前，已经前往天月皇朝的秦九幽和尹君，早就抵达天月皇朝了。此时更是赶到了黄都，一前一后刚好赶上。又是他，既然为上官红云做事，我杀了他也不过分吧？感受着尹君熟悉的气息，秦九幽顿时杀意暴增。前方的尹君自然是没有注意到，自己身后还跟着一个尾巴，直奔皇宫而去，要尽快完成陛下的命令，其他的一概不管。林天心在哪里？尹君潜入到一处王侯府邸，直接控制了那位王侯。与君主相比，王侯太弱了，一点反抗的能力都没有。方想内心骇然的看着眼前之人，看不清五官，就是一团黑暗的产物。可是对方的手段令他无比的绝望，不声不响来到自己身后，直到一把刀抵住命运咽喉，他才反应过来自己被人挟持了，而且对方的实力还强大的离谱。虽说他才七等王侯，可是整个皇朝能够神不知鬼不觉靠近他，并且让他没有任何反抗能力的，绝对没有。大家都是王侯，有高有低很正常。而且他还能不知道天月皇朝是一个什么样的情况吗？也就是说，眼前之人来自更加强大的势力，内心浮现出两个不可能的字眼：君主。对方是那种高高在上的君主强者。否则无法解释自己是怎么被对方挟持的。好在这个强者并没有直接要了他的命，而是要问询一个人的下落。大人，小的知道林天心公主在哪，可以为大人带路，还请大人不要杀了小的。方想说道，尽可能的把自己姿态放低，不然又能怎样呢？对方那么强，动动手指就能要了自己的命，在心底为林天心默哀，招惹到了这种强者。看对方的目的显然不会是好事，到时候会发生什么事情，他也不知道。可眼下林天心被抓，好过自己死亡，只能道声对不起了，然后什么也做不了。别废话，赶紧带路。”尹君说道。尹君也想快些把林天心带回去，实则生变，鬼知道会不会发生什么意外。在方想的指引下，他们迅速来到了一处宫殿。大人，那就是三公主的寝宫了。”方想说道。“既然如此，你也没有价值了，那就死吧。”尹君说着，毫不犹豫的把方想给抹了脖子。此次行动最好还是不要让任何人知道，免得坏了陛下的大事。要怪就怪方想自己倒霉，谁叫他最好欺负，也是距离尹君最近的一个王侯呢。临死前，方想瞪大了眼珠子，不可置信的看着尹君。似乎在说：“我都给你带路了，为什么还要杀死我啊？”可惜死人是不需要知道这些的，带着他的疑惑死去。在尹君离开后，地上多了具尸体，立刻引起附近士兵的注意。是方想供奉，是谁杀了他？快禀告陛下，有外敌入侵。出现了这样的大事，皇宫上下乱作一团，无数士兵戒备着，连王侯都死了一个，死亡的劫云笼罩在他们头顶上空。这些尹君才懒得理会，不过是一个下等王侯罢了。他已经潜入林天心宫殿，里面的人非常稀少。或许是林天心本身就是天骄的原因，根本不需要强者保护。天月皇朝所有的王侯，要么就是三大宗门的，要么就是皇室的。而王侯之下，对他有威胁的人少之又少。谁？林天心拿起武器，戒备的看着门口。刚刚那里有一团黑影闪动，哪怕只是一晃，但却是真实的，他绝不会看错。啧啧啧，你就是林天心吧？突然，一阵刺耳的声音从他身后响起，瞬间便令他毛骨悚然。怎么会？他内心惊骇万分。对方什么时候来到了他的身后？甚至于压根不敢回头。陛下要见你，跟我走一趟吧。”尹君说道，发出了渗人的笑声。没想到这一趟居然这么顺利，轻轻松松就找到了林天心，并且还落入了他的手中，根本没有人前来阻拦自己。可能因为方想的死，大部分强者已经去保卫他们的陛下去了。那里有闲工夫来林天心这里，固然他是三公主，也是一位顶尖天骄，可是与一国之主相比起来，还是要差远了。就比如上官问天与上官红云，只能保其中一个。他们毫不犹豫的去守护上官红云。天骄只是天骄，成长起来才是强者。而强者本身就是强者，不需要等待了，只要活着就还有机会。你，多嘴！尹君说着，直接把他，晕，才没有那个心思去多说什么。他来这里就是为了把人带走，也不需要为林天心解释什么。强者何须向蝼蚁解释？扛起林天心就准备离开这里，乘坐传送阵去往帝庭复命。然而，正当他要离开的时候，却是看到不知何时门口出现了一道身影，正笑眯眯地盯着他看，这让尹君心里顿时发毛。就是这个人有些眼熟啊！想了好一会儿。才想起来，对方就是陛下要除掉的人。只不过他见到秦九幽的次数太少了，一时间没有想起来。你怕是走不了了，秦九幽说道，一副吃定了尹君的模样。
，不过是初阶君主而已。他现在可是达到了六阶高阶的肉身，早就不是当初。哼，管你是什么人，胆胆阻碍陛下的计划，今天说不得你要留在这里了。”尹君恶狠狠地说道：“来，让我看看你和林俊谁更厉害些。”秦九幽说道。顷刻间，尹君停顿了一下。林俊，他当然清楚，可是林俊已经死了。是你。猛然抬头看向秦九幽，眼中满是惊骇。今天你会是第二个死在我手中的君主，你走不掉了。先王法九天，秦九幽说着，栖身而上，恐怖的气息瞬间把这座宫殿震塌，暗影天幕。尹君立即反击，两人恐怖的战斗涟漪摧毁大量的房屋，他们之间的交手很快就引起了他人的注意。陛下，三公主那边有两位强者交手，莫非他们就是害死方想王后的真凶？快去增援！他们抵达林天心宫殿周围，却是无法靠近。秦九幽和尹君的战斗余波实在太恐怖了，一点气息就能够把他们绞杀，哪怕是皇朝最强者，一位一等王侯也不敢过分靠近。眼前两人的实力太过恐怖，稍有不慎就会被能量涟漪杀死。战斗不结束，他们根本无法插手，只能在旁边等着。不知道谁是盟友，谁是敌人，又或者说都是敌人，绝对不会是朋友，不然也不会在这里打起来了。但最让他们意外的还是林天心，大殿在两人的战斗中都已经倒塌了，可林天心却并未受到分毫伤害，只是昏迷过去而已。一个念头在他们心中闪过，或许这两人就是为了林天心而来。那个人，我好像在哪里见过。突然，一位王侯陷入了回忆，看着战斗中的两人。那个少年有些熟悉，却又想不起来。倒也是，当初秦九幽只在苍山城待过，更是极少露面，能够记住才有鬼了。此时，尹君越打越心惊，眼前这个少年的力量就好像无穷无尽，而自己堂堂一个君主，已经出现力竭的状态，对方还只是一个王侯啊！继续打下去，等待自己的只会是死路一条。影子传说，尹君抱起，好似凶猛的扑向秦九幽。秦九幽酝酿大招回击，然而下一秒，却是看见尹君向远处逃之夭夭，根本不想和秦九幽打。影子。确实难缠，但你想跑是不是太瞧不起我了？陆天九世之破网，陨灭之枪直追尹君而去。这一招对虚幻灵体有着极高的克制效果，哪怕他变成了二维生物，当陨灭之枪落在他身上的时候，依旧牢牢的把他锁定。伴随着一声惨叫，尹君身形被爆出来，无法进入影子状态。你，尹君惊骇的看着秦九幽，当能力被克制的时候，自己也就离死不远了。看着秦九幽的眼神充满了恐惧，这真是一个王侯吗？能把自己逼入绝境？来不及多想，秦九幽追上来了。先王法九天，给我挡住！感受着秦九幽这一拳的恐怖威力，他面色大变，竭尽全力的抵挡。轰！一声巨响，尹君的尸身瞬间四分五裂，硬生生被打爆了。鲜血洒落长空，君主喋血。这对于附近之人极具震慑力，没有谁敢靠近。秦九幽的力量实在太恐怖了，那么强大的武者都被打爆了，更何况是他们呢？处理完尹君，秦九幽这才看向了昏睡中的林天心。九转生死轮回身，是福亦是祸，好在他遇到了自己。还有机会与前人制衡的机会，醒来了。只见秦九幽在他额头上一点，便把他从沉睡中唤醒。这是怎么？迷迷糊糊醒来的他，看着周围被夷为平地的地方，眼里尽是错愕。这是什么情况？他只记得自己被一个神秘人打昏，然后就不知道后面的情况了。抬头看到了一张让他心情复杂的面容，是你，林天心复杂的看着秦九幽，跟我走吧。秦九幽说道，没有任何理由，而且刚才他还差点被人抓走，根本没有反抗的余地。我跟父皇道别一下，林天心说道。没有拒绝，那么强大的武者，他根本不能对付。对方能来第一次，就会来第二次。与其在这里等死，不如跟着秦九幽离开这里。对天月皇朝而言，只会有益处。不然，等对方继续派遣强者过来，对天月皇朝只会是灾难，根本挡不住，可能就不会是今天蝎这般模样了。只是倒塌了些许房屋，没时间了，我们要立刻离开。”秦九幽说道。“鬼知道上官红云还会不会派人过来，能够杀一个尹君已经是万幸。说到底，他的境界并未达到君主，要不然杀一个尹君也不会这么费力了。”被君主包围，他想走也不容易。除了有林天心在，能让对方投鼠忌器之外，再也没有其他的应对手段。好吧，林天心说道。他没得选择，这就是弱者的悲哀。被秦九幽提拎着，迅速朝着传送阵飞去。遁空梭已经被开启，作为主人，秦九幽感知得到。也就是说，李白他们那边遇到了困难，已经不会出现在天月皇朝了。他也没有必要留在这里等待他们过来。随机选取一个皇朝进行传送，来不及思考那么多。而在他们前脚刚走，后脚黄兜这里就出现了五六个君主进强者。林天心何在？众人被吓得瑟瑟发抖，根本不敢抬头。这里人的淫威太强盛了，他们根本不敢直视，比之刚才那两人还要更加可怕一些。回，回大人，小女刚刚被强者带离，不知道了何处。天月皇帝硬着头皮回话，心里的压力瞬间暴增。就在那一刻，几道契机锁定了他，差点窒息过去。对方的实力太过恐怖了，根本不是他能够比拟的。他们正是奉了上官红云的命令，火速赶来增援的君主强者。还好秦九幽离开的快，没有跟他们碰上，不然说不得又是一场恶战。鱼死网破，他倒是不怕。去了何处？小的并不知情。刚刚那人实力太强，我等不敢靠近。老老实实回答对方的问题就行了。
能不能度过这一难关，他们心里也没底。不过他们也挺好奇的，为什么今天会有这么多强者到来，全都是为了林天心，着实让他们没想明白。废物，可曾见过一个黑影？大人，那位黑影大人好像被一个少年杀了，就是那个少年把小女给带走了。可恶的秦九幽，竟敢杀影君，实在该死！给我追，把北域翻天了，也要把他找出来。他们顾不得天月皇朝众人，而是直接朝着传送阵过去。其实，与天月皇朝互通传送阵的皇朝也就那么几个，而帝庭这会儿，秦九幽肯定是不会过去了，那么就只能是其他几个皇朝。运气好的话，他们随便选择一条就能够跟上对方。另一边，秦九幽传送过去之后，又立马进行传送，根本没有停留的意思，距离神武帝庭越远越好。是那个人派来的强者吗？路上，林天心问了这么一个问题。是，秦九幽只是应了一声，又继续前行。林天心也不再多问，心里满是骇然，能够派遣这种恐怖的强者到来，对方得是什么境界的超级强者啊？如果自己想要活命的话，那就只能依靠秦九幽了。连续辗转十几次之后，见后面没有追兵，秦九幽才停了下来，打算在这座皇城休息一些时日。这么多次无序传送，他自己也不知道自己到了什么地方，总之很陌生就对了。找了个人烟稀少的角落，抓了个地痞流氓，不需要过多言语，一番攻势之下，对方就老老实实的交代了。这里叫做大梦皇朝，是山域的一个皇朝，他们确实离开北域的地界了，而是来到了与北域比邻的山域，就是这里的皇朝，好像有点强啊。在他的感知之中，最少已经出现了五位封侯强者。以及一位封王，而那些没有泄露气息的，他也无法感知，可能会存在君主高手。这是北域所不能相媲美的。北域皇朝压根就没有封侯强者。大梦有没有君主？秦九幽问道。与其自己去猜测，不如问这个人来的实在一些。虽说修为才宗师之境，可毕竟是大梦皇朝的人，对于这里的情况也会更加清楚。如果有君主的话，他还是要低调一些。现在不宜和君主动手，保持低调就好。他现在可能还被上官红云满世界追杀呢。林天心被自己带走了，他不暴怒才怪。不过他并不担心上官红云会去对付大秦。那天晚上，他与上官红云的谈话中就涉及到了这些。只要他敢动手，那么自己就会毫不留情地对神武帝庭强者进行猎杀，最多就是两败俱伤的下场。他也确实不能回到大秦去，不然事情恐怕就不好说了。在大秦境内战斗，殃及的也只会是大秦百姓。有朝一日，也得让他尝尝被人到处撵着跑的感觉。锋芒一转，看向了面前之人，还没回答自己的问题。有有有，大梦有君主，而且还是三个。地痞连忙说道。他现在对秦九幽心中只有恐惧，只要是自己知道的，知无不言，言无不尽，根本不敢耍花招。看起来人畜无害，动起手来那是生不如死。都是什么实力？这我就不知道了。地痞摇头，自己不过是一个宗师，那种大佬的修为又岂是自己能够知道的？多谢你的坦诚，不过为了我们的安危，你还是长眠吧。秦九幽说着，毫不犹豫地解决了他。鬼知道他会不会到处出去乱说，把人引到自己身上来。有时候必须要狠一些，才能站稳。任何可能潜在的危险，都会被他毫不留情地磨灭。除非等到自己天下无敌的时候，这就变成了些许小事，不足挂齿。君主啊，希望注意力不会到我身上来。秦九幽嘴里默念着，随后便带着林天心去购买别院。这里暂且是一个安身之地，自己的事情又比较特殊，就需要一处安静的地方。他倒是不怕对方，就算有君主，这也只是皇朝帝国而已，谁不至于存在那种无解的存在？给自己一些时间突破君主之后，也就迎刃而解了。他们的到来没给这座城带来变化，无非就是多了两个人，或者说多了一个人，与以往没什么不同。再加上不显山不露水的，压根就不会有人注意到他的存在。而在此时，李白他们兜兜转转，却是朝着大秦飞去。这天下很大，可是奈何他们不知道自己要去哪里。之前一直都是秦九幽在定夺，如今双方失散了，那就只能依靠他们自己。最熟悉的莫过于大秦了，而且有盾空梭在手，对方派遣强者过来，他们直接跑就行了。当然了，这一趟旅程也不会很短，不能做传说中，也就意味着他们要从神武帝庭飞到大秦王朝，这其中的路程足有数万里之遥。神武帝庭似乎被蒙上了一层阴影，瘾君死了，又一位君主死亡，这对他们的打击是非常巨大的。依我看来，林君很可能也是死在了秦九幽手中。天枢秘境那片区域，只有他进去过。玄君说道：“他们从天枢秘境出来了，一无所获。接连两位君主死亡，他们百年不曾有的波澜，惊起了惊涛骇浪。是不是假以时日，秦九幽就能够对他们动手了？陛下，我们连续追他好几个皇朝，也没有找到，可能已经离开北域了。”去追秦九幽的君主说道。就没有一个好消息能让上官红云满意的。从秦九幽到这里之后，就好像处处在与他作对，诸事不顺，有气难撒。特别是现在林天心还在对方手上，距离太远，他也不知道要去什么地方找秦九幽。不过他相信秦九幽会回来找自己的。如果不回来，林天心必定比他先死，无非就是九转生死轮回身不能圆满。只要秦九幽有所图，就会送回来，到时候就可以倾尽全力把这个可恶的少年给扼杀在摇篮之中。我知道了，上官红云说道，声音很平静，却是让众多君主不寒而栗。越是平静，就越是代表着上官红云心中的怒火已经攀升到了极点。你们六个去大秦周边封锁大秦崛起，不许有人踏入王侯之境，不准晋升皇朝。一旦发现秦九幽踪迹，立刻来报。终于，他又开口了。只不过这些东西好像没什么卵用啊！大秦本就不强，
，哪怕是有气运加持，也只是让他们修炼速度提升一些。想要突破王侯，晋升皇朝，没有几十上百年的苦修是很难做到的。又不是每个人都能够轻松提升到王侯之境，没有大势力支撑，单凭自己的努力是需要极其漫长的时间。真的到了那个时候，秦九幽早就突破到极高的境界，区区一个人皇又算什么呢？是，六人说道，眼神中有些复杂。这是让自己远离权力中心啊！如果事情处理的不好，再也不会得到重用，就连修炼资源都不会和在场的其他君主多。没有惩罚，但把他们边缘化就是最大的惩罚了。这就是办事不力的下场，而他们什么也做不了，就像别人面对他们的时候那种深深的无力感，好像一切尘埃落定，不起波澜。山域，荆州九域中比较强大的一个地域，拥有五个地庭、五个圣地、上百个皇朝，光是已知的人皇数量就达到了15个，比之北域强大了不止一星半点。近年来，山域发生了不少的变动，或许山域比北域要强，可是这里的灾难真的要比北域多。没有那个强者。能够一统山域，外敌入侵之时也就没办法统一战线。苍云帝庭，摘星阁，快去通知陛下，魔门贼子或将卷土重来，需早做防患。魔门又来了，他们活跃的越来越频繁了。听闻这个消息，在场之人无一不是面色巨变。魔门在山域就是一个禁忌，没人知道魔门从哪里来。可是他们每一次崛起，对于山域都是毁灭性的灾难。最严重的时候，更是有五六位人皇身陨。魔门的实力很强，总会在一段时间内突然出现，对山域强者进行大肆杀戮。一段时间后又销声匿迹，谁也不知道他们到底是为了什么。有时候魔门间隔一两百年才会出现一次，而最近的也要五十年左右，距离上次魔门祸乱才堪堪过去三十年而已。时间越来越紧迫了。于是乎，当天从五个地庭之中传出了召集令，所有王侯境以上前往各大地庭待命，准备与魔门决一死战。这件事虽说不是强制性的，可是也差不多了。魔门才不管你是哪里的人，只要在山域范围内，就会毫不犹豫的把你杀死，没有任何理由。我才刚突破王侯啊，这该死的魔门！这次不知道要有多少强者陨落。看到召集令的强者，心情复杂。这是从地庭传来的召集令，定不会错。现在也只是做准备。魔门什么时候到来，谁也不清楚。但总比等人来了再组织的强。现在过去，还能够享受到地庭的资源供应。与魔门决斗，绝对不能省了资源。可能多一个人突破，他们就会少死一些强者，对他们是有好处的。山域，北方及边缘之地，这里寒风刺骨，冰天雪地，人迹罕至。恶劣的环境也导致了这里基本上没什么人，就算有，也是那些苦修者。为了探索生命的意义，走到雪山之地，领略风雪的奥义。雪地深处有一座高山，名为福山，乃是此地最高山峰，也是众多苦修者的噩梦。一旦行走至半山腰，就会莫名其妙的失去联系。从此以后，就再也没有那个苦修者赶到福山去了。福山山腰，一群凶神恶煞的武者紧锣密鼓的巡逻着，在他们身后有一个山洞，他们的职责就是守护在这里，不允许任何外人进入其中。鲜血又不够了，魔主大人实力愈发强悍，直接发动战争吧，先把附近的生灵收割。一位看上去。地位颇高的魔修说道：“我等在此守护魔主身躯已有近万年，这一步太难了。为此，我们发动了几十次侵略战争，但魔主的力量日益强大，这是值得的。那还等什么？如果不是神朝的几个老古董，我们何至于龟缩在此？等魔主恢复巅峰，我定要他们血债血偿，发动入侵战争吧！我要看着山域变成魔域。不急，先商量一下对策。商量个屁！区区山域的蛮夷根本挡不住我福山魔门的攻势。要不是你们磨磨唧唧，魔主大人早就吸收足够的精血，从沉睡中醒来了。都别吵了。”我们还是问问魔主吧。说到魔主，他们才停了下来，一同走到一座血池旁边，里面还有一个被鲜血浸泡的棺椁，看起来非常邪恶。这里的鲜血就没有地狱王侯的。魔主，你们来意，本座已知晓，放手去做。我魔门何时畏首畏尾？再有十年，本座当破关出，借尸神朝，又算什么？这次就以山域生灵助我不朽魔躯，尔等同心协力，不得有误。谨遵魔主法旨，魔主功盖千秋，天下无敌。好了，去吧，本座等不及了，这血不新鲜了。他们从里面出来之后。一个个的眼神充满了杀意。这一次，山域蛮夷大概率还是会集结大军与我们死磕。不过，我打算换个策略。”一名魔门大佬说道。“你想怎么做？”其他人纷纷看向他，毕竟是他们之中最聪明的魔修。既然魔主也说了，用山域的生灵来献祭，显然魔主需要大量的鲜血，那我们就从那些没有防守力量的皇朝开始杀起，进一步蚕食山域。等他们反应过来，回去的时候我们再截杀一次。他们聚集不起来，对我们魔门弟子也就没有太大的威胁了。虽说魔门无情，可魔主大人苏醒，也需要用人。”这次把损失最小化，不愧是智囊。你说我们照办？我是这样想的：一个皇朝去两个人皇境，至于那些王朝，随便派遣一个王侯就够了，他们根本不起作用。至于那几个地庭，我们这里十个人分别过去就好了，不需要动手压阵就行。我们十位帝君出手，这次山域必灭。我在想，我们这样出手，他们会不会用震惊的眼神看我们？谁说魔门没有智慧了？干就完事了。当天，数以亿计魔门弟子从福山走出，分散到山域各个帝国，哪怕是弱小的王朝，也会有王侯亲临。这就是降维打击，根本就挡不住，以鲸吞蚕食的姿态迅速席卷山域。
，一场面对山域的灾难从极北之地开始。谁能想到，魔门的实力竟然恐怖到了这种程度？每一股分化出去的力量，对山域都能够造成毁灭性的灾难，没有人可以挡住他们。不过他们速度也并不快，实在是运输鲜血，需要大量的时间。所过之处，寸草不生，一个活人都没有留下。管你是平民百姓，还是王公贵胄，碰到了魔门弟子还想活。第一天，极寒王朝陷落石城，无数百姓亡死，怨气冲天。王朝皇帝震怒，下令严查。到最后也是不了了之。之后的时间里，对方势如破竹，如入无人之境，一句横推，直奔王都而去。王朝皇帝下破胆，十几天下来，极寒王朝九城城池已经被魔门灭杀殆尽。同时，他们也知道了那伙人的来历，赫然是销声匿迹三十年的魔门。他们收到消息了，只是没想你魔门的攻势会这么快，以往都是隔段时间才会出现，才刚接到帝庭法旨第三天，魔门就进攻，他们根本来不及应对啊。最重要的是，以往魔门并没有对凡人下手，根本没想那么多。可是谁知道这次魔门会这么残忍？按照这个趋势，山域有倾覆之危啊！真要让他们杀戮，等战争结束，可能山域会变成鬼域。皇帝跑了，这偌大的王朝不要了，带着一群文臣武将前往附近的皇朝寻求庇护。至于那些百姓，谁还顾得上啊？虽说有些不人道，可是眼下能够保命才是最大的问题。强者离开，剩下的城池也就沦为了魔门的囊中之物。林洛城，极寒王朝最后一座城邦了。你们的皇帝已经抛弃了你们，现在我给你们一个机会。一位高高在上的魔门王侯说着，睥睨的气息让林洛城内的百姓噤若寒蝉。他们早有耳闻魔门在其他城池的所作所为，想要逃离这里，可是奈何他们一介平民根本逃不掉，离开了城池，外面的妖兽也足以把他们杀死。到头来就只能引颈受戮，等待死亡的奖励。原本他们黯淡无光的眼神，当听到魔门王侯的话，瞬间多了几分精彩。能够活着，谁愿意死去？哪怕是为魔门做事，那也是皇帝陛下备得在先。只要你们进入化魔池，接受魔主大人的洗礼，成为魔门的一份子。那么大家就是自己人了，而且你们还可以修炼魔门魔功，获得天下无双的实力。到时候，所有气你们的人会为他们的所作所为付出代价。魔门王侯循循善诱，更是直接把化魔池放在了城中心。已经看见好多人蠢蠢欲动了。如果正道不容自己，那么堕落为魔又有何不可？这个世界本来就是不公平的，人不为己，天诛地灭。大家别听他的，他这是在引导你们入魔。你们忘记了吗？他们是怎么屠戮我们同袍的？邪魔外道，罪该万死。原本有些人都要走进化魔池了，却在这个关头被人硬生生叫了出来。眼见这一幕，魔门王侯非但没有生气，而是露出了笑容。我们是邪魔外道，但现在你们的命运掌握在我手中，你们心中所谓的正义会来救你们吗？要不我们打个赌，能够救你们的只有你们眼里的邪魔外道，你信不信？进一步对这些人的心灵进行摧残。等魔主出关，势必需要大量的魔修做事，现在度化一些也是一个不错的选择。快滚吧，阻止我入魔的废物！正义，呵呵，去他妈的正义！老子都快死了，也不见得有人来救我。既然如此，我堕落为魔又有何不可？大人，我愿意成魔，为你鞍前马后。魔修，我来了。我没什么资质，进入化魔池之后，我能够获得强大的力量吗？当然可以，只要是魔，就会得到魔主的眷顾，谁都可以掌控强大的力量。好，以后我跟正道势不两立。何谓道？何谓魔？心中所念而已。越来越多的人走进了化魔池，就连刚开始还慷慨激昂的人，信念也出现了动摇。在生死面前，只有自己的小命才是最重要的。至于谁对谁错，重要吗？他们心里非常清楚，但还是义无反顾地向前冲去。不仅仅是对魔的畏惧，还是对道的失望。灾难降临人间，谁能超然物外？不过都是局中人而已，无非就是选择不同的阵营。把所有化魔池拿出来，应接我们新的魔门弟子。”魔门王侯说道。顷刻间，几十个化魔池出现，每一个天象境以上都随身携带着化魔池。他们有资格选取魔门弟子。有时候，扩张兵力就是如此简单粗暴。画个大饼，等完成化魔之后，可就由不得他们了。现在，你们还要依旧坚守自己所谓的正义吗？魔门王侯看向了还在坚持的那部分人，虽然还是微笑，可是明眼人都能够看得出来，笑容变冷了，再也没有之前那般。魔修本就嗜血，能心平气和的跟这些人说道说道，已经非常不错。等耐心消耗完了，也该他们上路了。我突然觉得魔修挺不错的，成为魔修，我们还是兄弟，不然只能兵戎相见了。就只有极个别的人，还是没有走进化魔池。既然你们等待正义，那就让我看看你们的正义。会不会来救你们？全杀了！魔门王侯说道。瞬间，原本还在挣扎的人顿时面色大变。大人，等等，我愿意成魔，我也愿意，我不要等正义来了。他们急了，正义或许会来，可是那个时候自己已经变成一坨黄土，还有什么意义呢？果然，在真理面前，一切都是浮云，只有自己活着才是最真实的。晚了，魔门王侯说道。没有为这些人收回成命，要不然岂不是会让人觉得他们魔门为了多度化一些人，会给予他们很多机会，一而再，再而三的挑战自己的底线？总该是要付出代价才行，也让那些刚成魔的人对自己心存畏惧。机会只有一次而已，错过了，那就下辈子投个好胎吧。历时半月，极寒王朝全部陷落。
除了最后一座城，约莫三四十万人化魔，其余地方一片死寂，尸骨成山。若是没人处理的话，怕是会瘟疫横行，山域也将面临更加严峻的挑战。他们强大的气血，则是被收集起来，送到福山去，需要如此之多的鲜血献祭。魔主的修为，怕是已经通天彻地。别说魔主了，就连他手底下的十位帝君，都能够把山域按在地上摩擦几十遍。现在更是开启了全面战争，所过之处，除了魔门弟子之外，几乎死绝。除了妖兽，他们不傻，倒也不是绝对。无非就是妖兽在各个大山里面待着，猎杀难度太大；而人类以城而居，随便到一座城池，那就是几十万条鲜活的生命，不比猎杀妖兽来得快吗？不仅是极寒王朝，只要是挨近福山区域的人类国度，都受到了威胁。极寒王朝只是第一个被灭国的王朝，当然绝不会是最后一个。突如其来的变化，使得那些聚集在五大帝庭的强者愣是没有缓过神来，期待的群雄混战并没有出现，做好了赴死的准备，结果却是告诉他们自己家被偷了。每天都有数以亿计的人口损失，这就是福山魔门一个穷凶极恶的势力。关键是他们有那个实力啊，奈何不了别人，就只能自己等死。苍云帝庭，这魔门不会有地境强者吧？苍云皇帝担忧的说道。他已是人皇巅峰，距离地境一步之遥，却困住他几千年，不得寸进，一步之遥，天差地别。地境是他最担心的事情，若是没有魔门，哪里来的勇气，胆敢全面开战？这直接就是奔着灭绝山域而来的。如此凶猛的气势，着实把他们吓了一跳。陛下，向神超求援吧。方才我洞察天机，魔门大概率会出现地境强者，我们根本挡不住。而且我怀疑魔门大规模猎杀，所图甚大，可能是在献祭，不得不防啊！神朝现在也是多事之秋，能来得及吗？不管如何，总要试一试吧。那我就厚着脸皮，最后祈求一次神朝，只要能换来我苍云百姓平安无忧，我这张脸皮又算什么呢？谁都在行动，就看谁的手段更加强硬。居于山域中部区域，大梦皇朝还算好，半个月下来，并没有魔门到来，那些去往地庭的强者也陆陆续续回来了，准备与大家并肩作战。这里是他们的根本，不愿意看到国家被沦陷。鉴于宿主所在区域正值魔门入侵时期，签到奖励加强，获得。秦九幽现在的心情可以说是非常复杂。这种情况已经持续半个月了，自己刚刚离开了北域，逃过了一位人皇追杀，现在好了，陷入了更大的漩涡当中，涉及到十几个人皇的战争。哪怕不是针对他，可一旦魔门打到这里，他也无法独善其身。据说已经有皇朝受到了入侵，而且还有人皇境魔修坐镇，他目前根本就打不过对方。想要乘坐传送阵离开，却是直接被戒严了。为防止魔门通过其他传送阵。来到这里，干脆直接封死。差不多到了封国的地步，许进不许出，与皇朝共存亡。秦公子，魔门实力太强了，我们还有机会吗？林天心看着秦九幽，脸上满是希冀之色。走在大街上，每天一个坏消息，敌人还没来，人心就先乱了。更是因为封国的问题，差点打了起来。自古以来，人心就是如此，灾难面前都想各自纷飞。如今他能仰仗的，就只有秦九幽了。时也命也，着急不来。距离魔门打到这里，还有一点时间，我要争取突破了。秦九幽说道。没办法。实力太低了，但从王侯跨入君主这一步确实很难。签到半月，还是有大量加成在里面，居然没能让自己有任何提升，倒是学了不少绝学。可修为上不去也没有什么意义啊。好在今天的签到还算可以，再有几天就可以突破了，到时候他才有一点信心，能够在灾难之中活下来。至于其他人，各凭造化吧。至于林天心，走一步看一步了，因为不是自己人的缘故，签到也没有天象丹，全都是契合秦九幽的东西。谁不在身边，那就响应的少一些那个人所对应的资源。只有秦九幽一人的时候。那就是他一个人独享，连你也没把握吗？林天心顿时泄气了。虽然知道自己就是一个工具人，是秦九幽为了对付上官红云才把自己带在身边的。当他得知另外一个拥有九转生死轮回身的人，竟是北域最强者时，差点被吓死。好在有秦九幽保证会帮他除掉对方，这才让他心安一些。只是现在，他们还能不能活命都成问题了。不再多问，问了也没有意义。到旁边独自修行而去，非是秦九幽不愿意帮助，实在是爱莫能助了。身边的人已经够多。以后还会召唤更多强者，资源严重不足，除非真的有精彩绝艳之姿，他才会收下。开门，开门，征兵了！门外传来嘈杂的声音。这个时候，挨家挨户的要人，特别是高境界的武者，更是需要奔赴战场。从户籍处得知，这座院落刚被人买下一段时间，有那个能力的，少说也是宗师高手，足以应付一些魔修，为帝国建功了。滚！叫你们皇帝来见我！秦九幽不耐烦地传出声音，恐怖的气息席卷整个皇都。是哪位君主动怒？这气息着实把城中之人吓了一跳。这巨大的动静已经不亚于君主，自然而然的就带入到了君主当中。整个皇都也才三位而已，皇宫，还有君主，这下我们的胜算又多了一点。我去会会他，小心些，看这架势不好弄啊！不会是那些小兵崽子招惹到他了吧？此时别院之外，那几个士兵还没从震惊中缓过来，那一瞬间还以为见到了自己的太奶。我们，他们惊骇的看着彼此，好像发现了了不得的人物。他们还敲门了，对方没要了他们的小命，已经是万幸。走，快回去禀告陛下。不敢停留，立刻离开此地，已经不是他们能够处理的了。大梦皇朝强者来了，站在秦九幽门外，没有里面之人的允许，他们也不敢贸然进去。
能隐藏这么久而不被发现，对方的实力很强。何况，们还需要秦九幽的力量来帮助大梦皇朝渡过难关。进来吧。等了一会，终于听到了里面传来声音，这才让他们的脸色舒缓了些许。他们可是君主啊，竟然像学生一样在外面等候传唤，没有犹豫，直接走了进去。大敌当前，所有的成见都可以放下，何况他们与里面之人并无任何纠葛。见到秦九幽的一瞬间，三人有种说不出的怪异。年轻。太年轻了，秦九幽给人的感觉就是一个二十出头的小家伙。虽说修为越强，生命力就越顽强，能够永葆青春，可气息绝不会是和秦九幽这样的。果然是英雄出少年啊！阁下年纪轻轻就已是君主，让我等惭愧。孟禅说道：“他是大梦皇朝老祖，也是三位君主中最年长的一位，已是高阶君主之境。我不是君主，不过是拥有君主战力的王侯罢了。与你们三位相比，不值一提。”秦九幽说道：“这是事实，也没有必要瞒着对方做什么。”三人顿时心头梗塞。就算不是君主，可战力比你君主，这都不算啥的话，那么他们这个年纪，岂不是算在玩泥巴呀？小兄弟谦逊了，不知可否告知明慧？眼下大敌当前，我等想请小兄弟与我们一起联手，共抗外敌。孟禅接着说道：“这才是他们来这里的主要目的。多一个高手，对他们只有好处，说不得就能够成功保住大梦皇朝。放心，在这期间，小兄弟所需要的资源都将由我们大梦皇朝供给，绝不让你吃亏。”生怕秦九幽不答应，孟禅直接开出了自己的价码。我姓秦。等魔门弟子到了，我自会出手，也不需要大梦皇朝付出任何代价。”秦九幽说道，并未告知明慧，仅仅是不想牵扯过多。而且他本来就要出手的，按照这样的趋势，很快就会打到大梦皇朝来。没有盾空缩在手，他也有些乏力啊。唯有死战而如果能够撑过去，对他也是有着巨大好处的。因为这个魔门的出现，他签到了许多物品，时间越久，他签到获取的资源就会越多。就是有些可以，系统也没有什么任务。从自己获得到现在，唯一一次像是任务的任务，还是帮助林天心，仅此而已。一切都只能依靠他自己的本事去争取那些资源。三人闻言，面露些许不悦。他们可是带着诚意过来的，结果却是换来了这样的回复，甚至于连对方的姓名都不知道。可眼下，他们也不得不压下心中的怒火。秦九幽的实力确实很强，可以给他们带来极大的帮助。如此，我们就不打扰了。希望到时候秦兄弟能仗义出手。”孟禅说道。对方不愿意说更多，他们留在这里也没有意义，尽力而为。”秦九幽回应道。“打不过，他就要跑路了。”公子，他们好像不太开心啊。等孟禅他们走后。林天心从后面走出来，那又如何？只要实力强大，在哪都行，没人敢说不。接下来安心修炼。”秦九幽说道。那些人的想法和他半毛钱关系都没有。趁着魔门还没有到这里来，他要突破君主才是。到了那时候，他的肉身力量才能够全部发挥出来，战斗力瞬间飙升，能真正匹敌高阶君主，甚至更多。这就是他的真实想法。至于找他联手，这些不在考虑之中。回去之后，太可恶了，竟敢这么对我们，连名字都不说，是觉得我们不配知道吗？孟庭云发着牢骚，显然对秦九幽刚才的态度非常不满，确实有些自大过头了。孟庭玉说道：“他是大梦皇朝当代皇帝，亲自躬身去请一个少年，结果对方连名字都不告诉自己，一句轻飘飘的话就把自己给打发了，说不生气那是不可能的。若非秦九幽实力还行，他们怕是当场暴走了吧？这就是实力所带来的好处，哪怕你是高高在上的皇朝之主，也不敢轻易得罪，特别是在这种特殊时期，更加不能去招惹，不然别人在你背后捅刀子怎么办？闭嘴，不可妄言，我观他已是封王极致。”距离君主只一步之遥，恐怕是想要一举突破君主啊！等下你们就命人准备些许资源送过去，助他一臂之力。孟禅呵斥两人，眼光可比两人高多了。老祖，这不好吧？这搞得我们好像很需要他一样。孟庭云有些不开心。我们现在就非常需要一位强者来镇住场面。我们不能因为他的态度，让我们自己失去了礼节。或许他有自己的想法，但我相信这种人说出的话就一定会做到。快去准备吧。”孟禅说道。“老祖都这么说了，他们当然不敢有意了。当天就带着大量的资源，派遣一位武将送过去。”秦公子，这是皇帝陛下，让我转交于你，助你一臂之力。看着到手的资源，秦九幽所思良久，替我转告当朝陛下，我叫秦九幽。魔门到来之时，尽管派人来唤我。秦九幽说道：“这是大梦皇朝的善意，他接受了，我定当转告，先不打扰公子了。”他走了，立刻回去报告给孟庭玉。秦九幽吗？老祖，还是你看得更远一些啊。孟庭玉心中感慨万千，现在可以确定，对方好像并不是很需要他们的帮助。感受到了他们的善意之后，做出的回应，有困难就去找。这是一个承诺，秦九幽自己是用不到这些东西的，能够帮助自己破境的资源实在太少，他需要的资源太多，恐怕亲近大梦皇朝的宝库也不一定能够帮助自己突破这一关。你自己拿着修炼吧，实力差了些。”秦九幽说道。林天心听到前半句的时候还开开心心的，然而后一句差点没让他哽咽，自己好歹也是天象六重好吗？不过与秦九幽相比，好像是差了那么一些，心里再怎么不痛快，也不能和资源过不去啊。老老实实的拿着修炼，这些东西比天月皇朝好多了，修为提升嘎嘎快，不用白不用。对秦九幽而言，这样的修为那就是在拖后腿。
，要是被夹击了，会使得他进退维谷。与其面对这样的局面，不如扼杀在摇篮中。时间一天天过去，每天都有新的消息传来，某某王朝被灭了，魔门又吐了多少座城，压根就没有一个好消息。防线一收再收，好多强者已经退回了山域中部，联合山域所有顶尖势力与魔宗血战到底。单一一个势力根本无法反抗魔门。这天，秦九幽院落之外来了一个人，秦公子，前方战事吃紧，我要去苍云地庭了，我家两个小辈。就劳烦照顾一二，若是我不幸身陨，皇朝被魔门践踏，公子自可离去。孟禅说完之后，对着秦九幽方向拜了拜，心中有预感，这里面的少年郎或许是大梦皇朝唯一的机会，不说能够扳倒魔门，只需要在魔门入侵之时挡住几个魔门高手就是了。以王侯比肩君主，就凭这一份实力，或许在秦九幽背后还有自己所不知道的力量存在。与这样的强者交好，或许能让孟家留存几个传人。已经紧张到这种地步了吗？秦九幽说道。孟禅已经离开，可是他的话也让秦九幽触动了几分。战事紧张的程度超过了自己的设想，他连君主都不是，魔门肯定有人黄进，他也挡不住啊！随即不再多想，专心提升自己的实力。距离一年已经越来越近了，还有三个月，他就可以召唤出第二个随从。以他现在的修为，说不定能够召唤出一尊大地境界的强者吧。到了那时候，他就可以做到真正的无敌。最起码上官红云对自己没有威胁了。不过最好还是先提升到君主，他实力越强，召唤的人物也就会越强。就是不知道能不能撑到那个时候呢？又一月。大梦皇朝上空，紫气东来，恩泽雨下。孟庭玉两兄弟不由自主地看向了一个方向。时隔一个多月，那里终于有动静了。他这是突破了，好像不是君主的力量，是别的什么东西突破了吧？没人能告诉他们，只能自己胡乱猜测。二品法相，现在的人杀出街君主，信手拈来了吧？秦九幽心想，君主之所以难杀，是因为他们掌控了天地大势的力量，就算不敌，也可以轻松逃走，除非被算计，不然王侯是非常难杀君主的。之前能杀灵君和隐君，占了很大的运气成分。而所谓天地大势，是力量到极致的体现，可以借用到天地间的力量，短时间提升自己的战斗力。如修炼风属性的武者，就可以借助风势获得更高的力量。现阶段，他们也只能借助大势的力量，而无法掌控。等修成人皇，凝结领域，就可以做到领域之内我为皇，王侯以势压人，君主天地大势，人皇领域禁区，就是一步步的作用天地力量，得到的一种巨大增幅。人皇之间，更是可以把一片空间化作自己的浴场，被困其中的武者。要么以领域抗衡，低于这个境界，基本上没有任何机会击杀人皇。现如今，法相提升到二品之境，战斗力暴增，实力更进一步。接下来就是跨入君主境，成为一名绝世君主。山无常行，水无常势，我的大事又在何方？秦九幽心想，继续闭关，他需要时间。而在这期间，又爆发了恐怖的战争，可能是人家压根不着急，就是一步步的摧毁山域各方势力的信念。哪怕他们集结大军，与魔门在边境对垒，结果对方就是做做样子。扭头就去猎杀那些没有强者的国度，最让山域强者恐惧的还是魔门弟子的数量越来越多了。从原先的几千万，到现在最起码一亿往上，他们甚至还看到了昔日的好友。然而此刻，脸上满是冷漠，如同傀儡一般，为魔门征伐各地，手中不知道沾染了多少鲜血。就连他们的实力也是一个谜，每天都在提升，让人心惊。难怪那么多人喜欢修魔，不劳而获，可以在极短的时间内提升到极高的境界。至于骂名，谁会在乎啊？只要你足够强大，别人恐惧还来不及。福山。这样太慢了，会不会有神朝强者到来？哼，不过是日暮西山的一位人间神灵，只要他不来，我们何惧之有？这么做不就是在等神朝之人来吗？魔主快突破了，太好了！届时魔主修成人间神灵，这荆州就要化作魔域，建立魔的天下。所以慢慢来吧，以后这里可就是我们魔域的了。把人杀完了，我们到哪里找人？可以说，两个月以来，山域损失超过五分之一的人口是直接被覆灭的那种。除了第一个月之外，后面就放慢了许多，就好像是在放养一般，逐渐吞噬着这些人的恐惧。谁说魔修没脑子的？他们还所图甚大嘞！某天，大梦皇朝，今日我将踏入君主境，大事明。恐怖的气息横扫大梦皇都，一个个的看呆了。他们竟然听到了有人踏入君主境界的声音。刹那间，风起云涌，无数天地灵气疯狂灌入一个地方。秦九幽的身体就像是一个无底洞，疯狂吸纳着。他要一举突破高阶君主，被困在这个境界已经很长时间了，厚积薄发，势不可挡。几息过后，轰！天地灵气震动。君主真的是君主，我等参见君主大人。无数百姓跪在地上，一位活着的君主比皇帝可要管用多了。他们不敢站起来，继续等待着。突破的气势还没有结束，继续一往无前。在极短的时间里，就跨入了中阶君主境。皇宫内，孟庭玉两兄弟已经被这种气势给惊呆了。自己修炼半生，才堪堪出阶君主，对方倒好，一次性就到了中阶，比他们强太多了。叹息一声，继续看下去。他们也想知道秦九幽的极限到底在哪里。在他突破的时候，极遥远之地。一座高耸入云神山之上，这便是羽化神朝的神山，如无众矢，任何人都不得上神山。神山之上十几道身影，恭敬的守候在山顶之前。上方是一位老者
，还未醒来，也不知道老祖什么时候能醒来。此次山域求援，那些魔门的作风像是魔主的手段。魔主，说到魔主，在场之人无一例外都感觉到了压力。魔主曾经也是一位惊世天才，更是羽化神朝的顶梁柱。后来不知道什么原因，走火入魔，彻底堕入魔道，未获世间。被老祖生擒，念及他曾经的功劳，并没有彻底杀死，而是封印在了山域的苦寒之地，希望他有悔改之心，重新回到神朝的怀抱。因为魔主是羽化神朝唯一有可能成为人间神灵的天才，帝尊之境竟然能与老祖打得有来有回，而老祖便是人间神灵之境，战力无双。然而，纵使再强大的人，也会有寿命终结之日，哪怕强如人间神灵，也不得不服老，自然是不希望羽化神朝的品阶跌落到地庭去。地庭没有地境强者的地庭是不被认可的，些许人皇巅峰，仗着些许没有强者的地方，强行把皇朝拔高到地庭的高度，只是没有人来搭理而已。要不然，荆州的大部分国度都要降级。神朝必须有人间神灵。帝庭最少一位帝境修士，皇朝这是人皇才能建立的。至于王朝，有王侯的可称上等，没有王侯就是可以随时被更迭的王朝，一点实力都没有。而羽化神朝就是荆州唯一的神朝，也只有唯一一位人间神灵。若是他死了，这片天地后继无力，没人能突破这个境界的话，到时候荆州所面临的就是其他大州的入侵，他们没有防守的能力。按照这趋势，季无双快要踏入人间神灵之境了吧？终究还是我错了，此子根念已深，无法挽救。就算拼了我这条老命，也要把他镇压下去。你们速速去准备，派遣大军奔赴山域，在敌人到来之前，先把这个孽障灭了。山顶上的看着，开口说话了：“老祖，照我说的去做，季无双不能留了。”季家老祖眼眸中闪过一丝毅然决然。有些事再不去做，就没有机会了。因自己一念心善，所造成的后果也将由自己承担。这么多年过去，也该有一个结果了。是，他们不再多说什么，唯有把这个毒瘤彻底拔除才行。不是羽化神朝，注意不到魔主。更多时候是睁一只眼闭一只眼，本就是自己人，结果与预期的差了一些，只好选择用另外一种方式来结束这延绵万年的争斗。当天，百万精锐战士奔赴山域，随行有上百位地境高手。荆州几乎所有地境都集中在了羽化神朝当中，也只有神朝才能供奉得起这么多地境，每一尊地境战力都是毁天灭地的存在，所以才没有人去搭理那些徒有虚名的地庭，没有必要，又不影响自己修炼。你喜欢什么样的称呼，随你的意。只是时间久了，以至于都让人忘记了什么才是地庭。什么才是皇朝？山域地庭联盟，神朝回应了。据说那位老祖会亲自抵达现场，与魔主决一死战。有那位在，魔主又算什么？他们悬着的心总算放下了。但在神朝大军到来之前，还需要他们自己抵抗魔门，以魔门现有的实力，足以把他们全部杀死，依旧是一个不小的威胁。福山，季如会终于是忍不住了。可魔主大人就要苏醒了，你们姬家挡不住。姬家派人来这里了，亲口告诉他们，这是对姬无双的警告，也是宣战。如果投降的话。那就什么都好说，可以重新成为羽化神朝的大将军，代表羽化神朝争霸神州大地。如果不愿意，老祖亲自到场，自然是要奋出一个胜负。或许魔主拥有比肩老祖的实力，可是他坐下那些地境魔修，没有羽化神朝的多，灭亡是迟早的事情。姬家的力量不容小觑，还是要魔主来定夺吧。不错，姬家有好几个帝尊，不是我们所能对付的。不过人都没到，就想把我们招安，是不是太看不起我们了？直接去往血魔池，等待魔主回应。魔主，我等该如何处理？他们把事情。一五一十的告诉了魔主，怎么说魔主也是姬家之人，哈哈，姬如会那个老鬼还是没能忍住，你们放手去做吧。从金域到山域，差不多一月的路程，这段时间尽情的杀戮山域，化魔池通通用上。魔主说着，血关爆发出恐怖绝伦的力量，人间神灵。十位帝君惊喜的看着血关，就凭这道气息，他们就知道怎么做了。魔主刻意在这个时候亮相自己的实力，其意思就很明显了，与姬家死磕到底，那他们还有什么好犹豫的？领魔主罚职。每个人的脸上露出了渗人的笑容。姬家来了，那就大开杀戒吧，也不需要什么鲜血了。对于那些蝼蚁，要么臣服，要么死。争夺荆州，就从山域开始吧。短短几天就有皇朝陷落。当魔门认真起来的时候，区区一个山域，一个地境武者都没有，如何能够与魔门抗衡？防御战线一缩再缩，大梦皇朝已经成为前线。前些日子，秦九幽突破君主，一举跨入高阶君主境，风头一时无两，随后又销声匿迹，仿佛不曾出现过。实力还是不够啊！秦公子，敌人已至边关。门外传来了孟庭玉的声音，不得不亲自来请秦九幽了。这么快吗？对方什么修为？秦九幽说道，微微叹息，再给自己一些时间就好了，还有一个多月的时间，自己才能够召唤第二个随从。可惜魔门的人不给自己这个机会啊。十位君主，其中一位高阶君主，孟庭玉凝重的说道，这是前线传来的消息，好在并没有人皇，可能人家也没想过派遣这种强者来对付大梦皇朝，一个下等皇朝而已，不值得兴师动众。去吧，我会到场。秦九幽说道，修为。肉身双双达到高阶君主级别，同阶之内近乎无敌。可惜李白他们没能到来，不然就可以一起提升了。以李白的实力，这么长时间也不是没有可能。
倒也不用为他们太过担心。相比修炼天赋，他们犹在秦九幽之上。再说眼前之事是解决魔门危机。好，那我在边城等秦公子。”孟庭玉说道。他要立刻奔赴前线而去，不能让自己的士兵在前线拼命，而自己高枕黄兜，什么都不做吧？何况如果他自己都不去，秦九幽又凭什么要帮助他们一起抵御外敌？偌大的黄都近乎空巷，只要是有修为在身的，都已经去往边疆。至于那些平民百姓，他们除了在这里祈祷之外，别无他法。战争轮不到他们上，可前线战败，他们也必死无疑。前几天大街上还能够看到人影，而今天秦九幽看向外面稀稀拉拉的几个人，一座樊城因为一场入侵战争，一夜之间萧条升起。秦公子，那我呢？林天心问道。他实力虽然不强，这段时间偶有提升，却还是天象境。这次入侵的敌人可不仅仅是天象，还有王侯与君主。他这点实力投入进去，一点水花都不会溅起。可能到现在这个时候，林天心的作用已经不是很大，抑制不了上官红云。帮不了他提升实力，然而已经带在身边，只好尽可能的保他不死。拿到自己的好处之后，各自分飞就好，在这里待着吧。若是半月之后我没有回来，你自己离开大梦皇朝，别回北域了。”秦九幽说道。他不知道自己此去何时能够回来，当然他也不会傻傻的在那里等死。事不可为，他会毫不犹豫的撇下众人，独自离开。好吧，那你早些回来。”林天心说道，谈不上很深的交情，身在异乡，倍感亲切而已。秦九幽没有说话，看了一眼黄兜，飞身进入云层中去。他要走了，跟上孟庭玉他们的脚步，与魔门对战。今天魔门抵达大梦皇朝边疆，才几个小时的功夫，已经屠戮几座城，名声怨声载道。好在皇朝并没有放弃他们，立刻就派遣大军过来与魔门对抗，心中多多少少有些欣慰。至少在灾难面前，国家并没有抛弃他们。就算最后活不下来，国家也尽力了。实在是这次的敌人太过强大，席卷整个山域，无一处可安身。第一次接触，孟庭玉亲身上阵，带着大军冲入敌军之中，再加上孟庭云，他们这边只有两位君主。可是对方足足有十位，现在他们被对方包围着，一脸戏谑的看着自己，仿佛跳梁小丑一般。纵使如此，死战不退，投诚魔主，饶你不死。”魔门君主说道。这是一位高阶君主，实力强横，以他的能耐，可以轻而易举的击杀孟庭玉两兄弟，不费吹灰之力的那种。实在是这一路过来，没有那个国度的君王敢直面他们，悍不畏死的带着自己的子民与自己战斗。如此之人得到了他的看重，想要纳为己用。哼，魔门之人，无需多说，若要杀我百姓。先从我残躯踏过去。”孟庭玉说道。“入魔，他又没封。如果入魔可以解决纷争的话，他早就成魔了。就算他现在投降，身后的万里江山还是会被魔门毫不犹豫的屠戮一空。真正能活下来的人，寥寥无几。既然如此，何必与魔门为伍，丢祖宗颜面呢？就算站着死，也好过跪着生。陛下，不能让陛下一人战斗。兄弟们，杀了这群狗日的！杀！君王被辱，他们岂能看着？一个个爆发，与敌人纠缠在一起，哪怕毫无用处。”敌人数量比他们多，实力比他们强，这是一场毫无悬念的战斗，一场注定会失败的战斗。即便这样，他们也要义无反顾的去做。冥顽不灵，魔门君主说道。他只是看孟庭玉兄弟有些可取之处，才给他们一个机会。既然不识好歹，那也不用客气什么，杀了就行。以后山域只需要有一个声音就够了。秦公子，你怎么还没到啊？大梦百姓真的等不及了。孟庭玉心中绝望，他死并不可怕，这数百万战士和百姓，他们的命运又该如何？死吧。没人会来救你们！魔门君主说着，立刻动手，恐怖窒息的力量，两兄弟根本不能反抗，真真切切的感受到了彼此之间的差距。我来了！正当魔门君主攻击落下，要结束他们性命的时候，一道身影横空出世，挡在了他们前面，并把对方的攻击给瓦解了。他是谁？好强啊！管他是谁，总之是来帮我们的。陛下有救了！兄弟们，加把劲，把这群狗砸碎剁了！才多久，就翻脸不认人，魔门弟子就该死！突然出现的秦九幽，给了他们莫大的勇气。又一轮反攻回去，秦公子，孟庭玉说道：“终于来了，莫名的放宽心。你们去帮其他战士，这里交给我。”秦九幽说道：“你是何人？”魔门君主语气不善的说道：“刚才没有动手，是因为秦九幽的实力令他忌惮。哪怕刚才他没有准备，但那样的攻击也不是寻常君主能够抵挡的。”秦九幽明显是赶路而来，仓促之间就把自己的攻击轻描淡写的给化解了。绝对是一尊强大的人物，可是他记得自己手里的资料绝对不包括秦九幽在内，也就是说，对方是意料之外的敌人。死人是不需要知道的。陆天九世，秦九幽没和他废话，这么近的距离，没来由的突然出手，在对方错愕之中，直接一枪戳死了一位君主。他现在的实力何等强大，灭杀低于自己境界的武者，一枪戳死，简直不要太简单。你必死，一起上，杀了他！魔门君主说道。不需要讲什么公平，他们是魔修，哪怕是下三滥的手段，出自他们的手也名正言顺，何况不过是以多打少罢了，又算什么呢？旁边还没离开的孟庭玉兄弟，想要上前帮忙，却是被秦九幽呵斥。还不快滚！想死吗？秦九幽怒斥，放飞自我，他也控制不住自己的力量，万一误伤了呢？
，何况敌人那么强大，根本不是他们可以抗衡的，在这里只会碍手碍脚。他们走了，被骂走的。秦九幽既然要单挑对方，显然是有着自己的盘算，自己在这里只会添堵，而且有他们两个加入战场，敌人的王侯挡不住啊。只要秦九幽这里打赢了，那么敌人的大军也就不攻自破了。有了他们两个的加入，战场势如破竹，终于反推过去了。对着魔修，就是斩尽杀绝，不留任何情面，不死对方死绝，就是自己玩完。带着必死的决心冲入战场，与君王并肩作战，战士们爆发出前所未有的士气，几乎是一路横推。下面的战斗自然是让几位魔门君主不乐意了。这样下去，他们就算打赢了，脸上也无光，会被其他人耻笑。打一个小小的皇朝，竟然折损这么多兵力，以后还怎么在魔门里面混啊？你们两个去拦住他们，其他人和我一起解决这个人。可是他没有想过，刚才的交手，九个人才堪堪能够压制住秦九幽而已，少去一两个君主，他们还能够与秦九幽抗衡吗？少康大人，那这里，别废话，我们撑得住。”名为少康的高阶君主说道。“总之，不能出现太多的伤亡，哪怕扛着秦九幽巨大的压力，也要战斗。你们九个人联手，才与我持平，是不是觉得我杀不死你们啊？先王法九天。”秦九幽说着，突然收枪，紧接着迅速出手，恐怖的力量朝着最近的一个君主杀去。轰！在众人惊愕的目光中，硬生生把那个人给打爆了。什么？他的拳法比枪术更恐怖？剩余之人惊了，还在疑惑。秦九幽为什么打着打着就收枪了？感情是人家有更强大的攻击手段，瞬间就能够让一位君主毙命。十位君主只剩下八位。少康君主脸色非常不好看，因为自己一个错误的决定，又折损了一个强者，他要背负最大的责任。回来联手杀他，不要给他喘息的机会。这一次，他们爆发更猛烈的攻击，把秦九幽围住。基本可以确定，秦九幽也是高阶君主，就是爆发力。比他们强大，只要撑过这段时间，等他力竭之时，就可以把他杀死了。这么想也无可厚非，毕竟秦九幽实在太年轻了，根本没有精力来修炼其他东西。理所当然的就认为，以猛烈攻击令秦九幽陷入被动之境，想要消耗我。秦九幽笑了，笑得很开心。就算他们累死，也不可能撼动自己。除了那个少康，其他人都可以忽略不计。之所以抵挡，而不是任由他人攻击，是因为他没有受虐倾向。六阶高阶肉身固然强大，可是被打也会痛啊！吃我一拳！一位中阶君主竭尽全力的一拳，直接打在秦九幽的后背，他眼中狂喜，秦九幽居然没有躲开，这一下足以给对方造成轻伤了。只要能把这小子杀死，此战他当即投弓一箭，以后就算是少康见到他也得恭敬有加。说不得几百年后，借助魔主的赏赐，强势跨入人皇之境，那么一瞬间，他仿佛看见了自己一片坦途的未来，如日中天崛起，势不可挡的姿态，睥睨天下。咔嚓，在众魔的期待中，想象中的场景并未出现，秦九幽并没有因为这一拳而受伤。反而是偷袭秦九幽的那个君主发出了杀猪般的叫声，啊！我的手，我的手！他哀嚎的叫着，硬碰硬，看谁更硬。结果他的手断了。越是强大的武者，骨头断裂，疼痛更深几分，而且很难痊愈。那一下，秦九幽的肉身把他的力量反震回去，恐怖的劲道还到了他身上，甚至比他出手更重，手臂小骨直接断裂。最强打的右手就这么废了。之后的战斗，实力就大打折扣。他们震惊的看着秦九幽，这是哪里冒出来的怪物啊？什么都没做。就让一位中阶君主的手骨断裂，消耗，你们也配去死？秦九幽立即回头，把那个偷袭自己的人，趁着他还没有从伤痛中缓过来，一拳震杀。他回头的那一刻，身后被中阶君主攻击的地方也露出了秦九幽的肉身，金光闪闪的，差点把他们的狗眼亮瞎了。金身，他修炼成金身了。这下子他们是彻底慌了。一个少年天骄，竟然真的拥有匹敌他们十个人的实力，继续打下去，他们必死无疑。已经没了三个，就凭剩下的人，可压不住这恐怖的怪物。顷刻间，他们已经萌生了退意，打不过，根本打不过，还是让更加强大的武者来这里，把这个妖孽收了才行，不然以他们的实力，上去就是送死。找机会撤，少康君主说道。秦九幽太强大，他们只得暂避锋芒。但到了这里，岂是他们想走就走的？又死了一位君主，胜利向我们倾斜了。他太强了，以一当十，不弱下风。给我乘胜追击，今天的魔修一个不留，全部杀了。大梦边疆不容侵犯。每一次秦九幽镇杀一位君主，都让大梦士兵士气大增。那可是君主啊，也是压在他们头顶上的大山。没了这些人，那么区区魔修，他们又何惧之有？双方杀红了眼，谁也不让着谁。血染江山，喋血千里，每时每刻都有武者死亡，战况非常之惨烈。几分钟后，天下再次掉下来一具尸体，魔修们的心情更加沉重了。对方的那位强者根本不是人，面对那么对强者围攻，仍旧游刃有余，闲庭信步间又杀了一个君主。那可是君主啊，不是什么阿猫阿狗。就这么被乱杀了，走！少康君主再也绷不住了，立刻发出撤退的信号，继续打下去。他们输定了，而且到时候谁也走不掉，包括底下的几百万魔修。你走得掉，我跟你姓。空间封锁。秦九幽说着，手中迅速结印，以强大的力量把周围空间都给封锁了。这种能力和人皇的领域有着异曲同工之妙，但这个只能做到封锁，不让敌人离开。
，无法压制对方的修为，是他签到得来的一个法门。眼下正好拿这些人来试试手段。一堵无形的墙堵住了他们的后路，再也笑不出来，因为身后的恶魔已经朝着他们冲过来，手中流淌着鲜血的长枪赫然是一件凶器，只是一眼就让人胆寒。已经有两位君主死在这长枪上，没有君主级别的实力都不配在上面流血。跟他拼了！到了这时候，他们已经全乱了。所有的攻击显得杂乱无章，没有任何意义。没几下的功夫，又被秦九幽戳死一位。刚开始，他们凭借数量优势能够稳压秦九幽一头，可随着他们数量减少，根本里压制不住秦九幽，只会地他一个个耗死。平均十分钟不到，就会多出一个君主的尸体落到地面上，形成震慑。战场血流成河，脉动脚步，地面全是泥泞，好多尸体已经尸骨不全。半个时辰，空中就只剩下秦九幽和少康了。看着眼前年纪不大的少年天骄，少康笑了，笑容惨淡。自己竟然要被一个后辈杀了，可笑！刚才他还戏谑孟庭玉，到头来自己才是跳梁小丑，与魔主为敌，你不会有好下场的。”少康说道，恶狠狠地看着秦九幽，好像要把秦九幽刻印进入灵魂深处。“你看不见了。”秦九幽说着，手上的动作可不慢，迅速杀向了少康。本就伤痕累累的他，没几下的功夫，彻底沉眠在秦九幽手中的长枪之上。最后一位君主陨落，这场战争没有任何悬念。恭喜宿主击杀杀戮制造者。为天地做一份贡献，明日起签到奖励增加，还有这好事？秦九幽有些诧异，是这片天地对自己认可吗？然后奖励就多了。收起长枪，落到地面，与孟庭玉并肩立。秦公子，两人眼中冒出金光，实在想不到，这么普通的一个少年郎，居然杀了十个君主。如果没记错的话，秦九幽才刚突破君主没多久吧？这样的战斗力是他们所没有想到的。知道秦九幽强大，却是没想到会这么强大。陛下，魔修溃逃，该如何处置？一位武将过来。孟庭玉不由自主地看向了秦九幽，如今最有发言权的就是秦九幽了吧？他这个国主只是一个陪衬，追全部击，不给任何机会，我会帮助你们一起对付，而且逃回去之后势必会带来更多的强者。”秦九幽说道，“他们只挡住了这次，下次呢？恐怕来的人会更加恐怖，可能还会存在人皇，多拖延一些时间，那就拖延着，他需要时间。”追击数十里，把所有来犯之敌尽斩于剑下，无一活口，本就是你死我活的局面。若是让他们挥军直入大梦皇朝，也好不到哪里去。哪怕这些魔修当中有不少是刚经过化魔池转变而来的，但终究是魔修，这一点是改变不了的。打扫战场的事情不需要秦九幽参与。一场大火在城关之外，足足燃烧了五天五夜，浓烟遮天，空气中散发着难闻的气味，瘴气横生。还好他们把尸体处理了，不然这里会滋生出来恐怖的灾难，化作人间禁区。由于魔修是多县城作战，再加上这里一个魔修都没能逃走，其他魔修想要知道这里的事情，恐怕还需要一些时间。在这期间，他们是相对安全的。前线交给你们了，秦九幽说道。此件事了，他要去下一个地方了，并没有跟这些人说他会去什么地方。他要去帮助山域其他国度渡过难关，因为他发现，只要身处战争之中，他的修为可以快速提升上去，而且每击杀一位顶级魔修，次日签到所得就会丰厚一分。几天下来，他的修为居然松动了。此外，更是连炼体丹都出现了，可以直接提升肉身强度，这可是千金不换的好东西啊！可能这次魔门入侵，事情也没有那么糟糕嘛，至少能够让他提升自己的实力。此战。当多谢秦公子仗义出手，暂时还走不开，待我班师回朝，定为秦公子歌功颂德，感念大恩。”孟庭玉说道。若非秦九幽及时出现，大梦皇朝已经是水深火热。无需如此。秦九幽说完，乘云而去。战争期间，除了几个地庭，其他国度是没有那个能力开启守护传送阵的。他们已经全部关闭，只能依靠秦九幽自己飞行。这倒也不是什么大事，他又不去地庭，那里的战场更加焦灼，他去了也没有什么实际意义。他才君主啊，根本插手不到那些人的战斗之中。接下来的时间里，总能够听到那些小国度之中频频传来捷报，有一个少年强者强势击退入侵者，并且还把对方所有的力量全部覆灭。就在所有人都以为形势一片大好的时候，一则噩耗传来：作为五大地庭之一的天雄地庭被魔修攻破了。天雄地庭之内血流成河，尸骨如山，连人皇也无法逃脱。据说有地境强者出手，强势摧毁天雄地庭。某个小王朝，地境。秦九幽深呼一口气，这种实力根本不是自己能够招惹的。最担心的问题。还是发生了，对方拥有这种恐怖的强者，他拿什么去和对方打？有些庆幸，他只是游离在各个王朝和皇朝之间，没有去更加宏大的战场。而这么长时间过去，魔修也注意到了他，哪怕是王朝都会有君主的身影出现，这也让秦九幽的战斗越来越吃力了。因为王朝的实力实在是一言难尽啊，只能是他去杀了那些王侯以上的魔修，其他人根本帮不上忙。哪怕是这样，他们击杀剩余的魔修，仍旧会损失大量的士兵，又解决了一个王朝的危机。他身藏身与名，直接离开战场，继续不为人知的战斗。这段时间以来，死在他手上的生灵不计其数。夜晚，再有几天，我就能突破到顶级君主之境。秦九幽仰望星空，自己的实力越来越强大了，但还有更加恐怖的敌人挡在前面，他也只能偷偷摸摸的躲在一个个小的国度里面。大梦皇朝，难道真要离开了吗？
。林天心心想，虽然有人回来了，并且把前线捷报奔走相告，却唯独没有看见秦九幽归来。他找人问过，压根不知道秦九幽是谁。不过他们知道，那天有一位绝世少年，以一人之力强势击杀了十位君主，才使得他们取得了胜利。只是在追击敌人之后，他们就再也没有见到过秦九幽了。还是再等等吧，万一他只是有急事呢？林天心说道。关上院落之门，不再理会外面的世界。苍云帝庭。这里聚集了大量强者，他们一个个神色肃穆，一座地庭陨灭，这就是魔门的实力，一天都顶不住啊！别看他们这里上百位人皇，那是在地庭陨灭之后，所有强者聚集到了最强的苍云地庭这里来。其他区域，他们打算放弃了，只有聚集全部的力量与魔修血战到底。神朝还有半月时间才能够抵达，我们还能守得住吗？守不住也得守啊！纵使生死，也绝不妥协。低境界的还好，他们说投降也就投降了，可是这里的人不行，一旦他们投降，等待的可能不是多好的待遇，反而是被人奴役，炼制成战争傀儡。那些魔修敢这么做，而且还会付诸行动，又不是没有人皇投降过，下场是什么？他们非常清楚。而且一旦神朝到来，势必会清算一切，与其被人驱使，不如踏踏实实的做过一场。又几天，北域增援到了，还有星域强者也到了。这次星域来了一位地境修士，不愧是金域之下第一，连地境强者都派来了。我们还有机会。随着更多的强者到来，原本偃旗息鼓的他们重新燃烧起来。山域队伍中，终于离开北域了。不过这山域好像危机更大，管他呢。只要找到殿下，谁还管危不危险啊？上官家的狗腿子盯得可真紧，还好突破了君主，才把你们带出来。人群中有那么三个人，贼眉鼠眼，偷偷观察周边。赫然是李白他们，为了能够离开北域，也是煞费苦心。他们回大秦的时候，发现周围全是盯梢的目光。虽说没有直接动手，可是他们几人的能量太强，迟早会被发现。正当他们束手无策的时候，帝庭派人到大秦来了，说是山域受到威胁，需要北域武者相助，可以自愿前往。他们索性就加入到了这个队伍中来，成功抵达山域。而在这里，等待他们的将会是更加严峻的挑战。当天，他们就参与到了战争当中，感受死亡的气息，密密麻麻、延绵不绝的魔修大军把他们压得喘不过气来。怪不得没有多少人愿意支援山域，感情是这里碰到的灾难，实在太可怕了。哪怕是北域全部的武者加入到战场，也掀不起浪花。好在几人的实力还算不错，在一次次战斗中活了下来，并且还磨练了自己的实力，进一步得到提升。可即便如此，也没让他们生出安全感。连人皇都已经死了好几个，更何况是他们呢？最近听到了一点好消息，有个少年天骄一直帮他们稳住后方局势，只要魔修主力没出，他们就还有机会。趁着这个空隙，难得的清闲一些。福山之上，季如慧老家伙来的可真慢，我都等不及了。姬无双出来了，赤膊上身，屹立在山巅，红色的瞳孔，飘逸的长发，以及满身的黑龙纹身，更显得几分邪性。在他身后是十个帝君强者，也是他最强大的手下。这些人没去战场，等待姬无双的下一步动作。眼前的男人可是人间神灵的恐怖存在，还是如日中天的那种。有他在，羽化神朝当面，属于魔修的国度将冉冉升起。去，给他们点压力，地庭一个不留。姬无双突然转身，对着身后的人说道：“以他们的实力，侵吞山域简直不要太轻松。之所以还没有直接动手，全是因为在等待着他们想要见到的对手。这里属于他们的大本营，战场会对他们更加有利。”是，十人领命，眼里多了几分残忍。姬无双离开了，现在还不到他出手的时候。魔石去一趟吧，一定要把事情办得漂漂亮亮的。交给我。魔石十人中排名末尾，这种没有任何难度的任务，还用不着其他人出手。他一人足以压得百位人皇。当年赶我们离开，来到这苦寒之地，我要他们也尝尝被人封禁的滋味。”魔大恶狠狠地说道。“听说有人在屠戮我们的王侯君主，要不要阻止？连人皇都不是，不过是仗着较强的君主修为对同级打压罢了，倒也不用太在意。若是能收为弟子，到时候代表我们荆州去争夺神明果位，倒也是一个不错的选择。我没兴趣，以魔主大人的能耐，区区神明果位，还用不着我们亲自去争。”那就等大军过去之后，顺便杀了吧。身后有神明相助，说话也越来越肆无忌惮了，连至高无上的神明也敢染指。另一边，秦九幽又完成了几处平定，修为蹭蹭上涨，已经是顶级君主，修为和肉身齐头并进，几乎是人皇之下无敌了。哪怕是巅峰君主魔修，也有几个死在了他的手里。该回去了，秦九幽说道。前线这边已经没他什么事了，那些魔修不知是何原因，竟然收缩了阵线，真要打，就只能去主战场，面对那些恐怖的强者。虽说在这些地方他出尽了风头，可真正在意的人并不多。不到人皇，根本挤不进去巅峰战场。每天签到的奖励丰厚太多了，手里新增了一些宝物，改变不了战局。当退守幕后，这前线谁爱来谁就来吧，反正他是不想继续了。他回到了大梦皇朝，林天心并没有离开。看到秦九幽的时候，他跟惊喜，这样自己就不是一个人了。地庭战场，每天都有成千上万武者死亡，人皇进魔修下场了。特别是在他们身后站着一尊深不可测的魔修，所有武者的心情跌入谷底。那个人，他们见过，曾经一剑诛杀了数位人皇，导致天雄地庭落幕。地境，还是亲自督阵的地境，给他们的压力不是一般的大。三天，仅仅三天，又有两个地庭陨落。
。魔修们以势如破竹之势，瞬间席卷山域，把山域修士打得节节败退。这天，苍云帝庭帝都之外，没有帝境，你称什么帝庭？给我死来！魔石动了，滔天的魔气碾压，腐蚀着这座不朽雄城，屹立了万年之久，终究还是抵不过帝境的摧残，顷刻间便崩塌了。最后几位人皇全部战死，不管是帝庭原有的，还是隐藏起来的，以及后来增援的星域帝境武者，更是血洒长空。这场战争从这一刻开始，他们输了。输的一败涂地，再也没有强者坐镇，最强的就是那些君主了。对魔修根本没有遏制之力，他们逃的逃，跑的跑，赶紧回到自己的皇朝，面对接下来凶猛的魔门大军。李白他们也被打散了，随波逐流，不知道自己要到什么地方去。随着五大帝庭灭亡，山域大乱，谁还顾得上别人啊？就算平息了战火，没有几百年的时间，山域根本恢复不过来。自那以后，每天都有国度灭亡，强者面前众生平等。大梦皇朝被波及了，每天都有战士前仆后继奔赴战场。这一天，大梦边境。大胆魔修，我等神朝大军在此，还敢造次，全部灭杀！神朝强者到了，一来就以绝对的实力碾压魔修大军。不仅是大梦皇朝，还有其他国度边境，同样出现了神朝大军，他们接管了战场。而魔修们在得知神朝降临之后，二话不说，直接撤军，返回福山周围。也是这一天，福山之上一道恐怖至极的威压横扫山域，秦九幽在家修炼都被惊醒了。季如晦，好久不见了，你封印我万年，这笔账该算算了。一个月后，福山之上见生死。山域所有生灵露出了恐惧的神色，这道声音差点把他们的灵魂都给震散了。这是魔主！一时间，众多武者怀疑人生，打了这么久，他们才发现敌人的实力竟然恐怖到了这种程度，他们连人家的毛都碰不到。而且，对方磨磨唧唧，没有对他们直接下杀手，是为了等人过来，还是把他封印的那个强者？似乎听到了什么了不得的秘密啊！人间神灵，神朝来的人面色巨变，其他人可能不知道，但他们非常清楚人间神灵的气息，也只有这种强者。才能把自己的声音传遍一座大狱，在场之人面色非常不好看。这岂不是说只有老祖宗亲自出手才能镇压对方？不过是下位神罢了。急急慌慌，成何体统？姬如会骂道：“姬无双能成为人间神灵，他是一点也不意外。但对方以魔入神，这就相当可怕了。他们才不会管什么东西，动不动就会展开一场恐怖的杀戮。哪怕是他，也不敢说能够稳胜魔主。对方是下位神，他何尝不是下位神呢？只是这个时候不能表露出来。要是连他都失了分寸，其他人会怎么样？”还不得天下大乱了呀！相比于地境，神明真的太恐怖了。这种境界的大能，翻手为云，覆手为雨，言出法随，顶定乾坤。他们的威能，岂是地境所能窥视的？有我在，魔主成不了气候。季如会说道，算是暂时稳定了人心。老祖，那我们接下来该怎么做？依我看，季无双约定一个月，他可能状态并不好，我们何不过去偷袭？二弟说的不错，趁他病要他命，不能再给他机会了。对于这位季无双，他们是又爱又恨啊。若是走入正道，姬家一门双神绝对可以再辉煌数万载。可是现在一切都没了，关键是人家还突破了人间神明之境，站在了姬家的队里面。要么姬无双被杀，身死道消，姬家将无限风光；另外就是他们姬家到此沉沦了，没有第三种可能，两人之间必有伤亡。闭嘴！这一个月你们就安安静静的待着。若是有魔门弟子入侵，直接杀了便是。姬如会说道。只有他自己清楚，这一个月不是给姬无双准备的。而是季无双给他准备的，让他把自己的状态提升到巅峰，也只有如此，才配合季无双一战。亏这些人还想要偷袭人家一位巅峰状态的人间神明，其实他们可以撼动的，别说什么以多咬死相了，就算地境再多一万名，也拿对方没办法。生命层次都不同，构成不了威胁，反而是对方能够轻易撕碎地境武者。是，看到自家老祖发火，他们才消停下来，悄悄咪咪的看着老祖，已经很久没有看到老祖生气了。之后的时间里，好像什么都没有发生。魔门弟子不再入侵。但他们需要去处理战场，免得出现疾病。这是一个浩大的工程，每天都有大量的尸体在焚烧。山域上空被笼罩上了一层雾霭。时至今日，已有数亿人被杀，死在了这场魔门之乱战争中。大片焦土，无人敢去接手，就这么荒废着。何况在福山那边，还有一个庞然大物一直盯着这边看。这个时候谁敢去啊？在那里多待一天，都面临着巨大的危险。殊不知，他们的行为正合魔门的意。虽说他们不在乎那些尸体腐烂之后会产生什么变化，可谁也不愿意看到自己生活问环境这么糟糕啊。再加上魔主的约束，这段时间一点战事都没有发生，出现了短暂的和平，却没有人敢分心，因为他们知道这不过是短暂的。等魔门大举入侵之时，全靠神朝强者了。唯一的好消息，恐怕就是神朝大军在所有人前面吧。就算真的打起来，那也是他们首当其冲，给其他人争取机会。时间流转，大梦皇朝一年之期已到，随从次数刷新，宿主可以召唤一位随从。秦九幽猛然睁开眼睛，这一天他等得太久了，终于来了。秦九幽说道。直接让系统开始召唤，以他现在的实力，能够召唤出来的随从，应该不会像李白那样羸弱了吧？若是能够出现一尊比肩人间神明的强者，那才好嘞。那种被人压着的感觉，让人非常不喜。召唤成功，召唤到人物圆盟道主
，来自混沌道界，当前九品帝尊境。虚空扭曲，一道人影径直从里面走出。待到来人现身，秦九幽窥见全貌，手持拂尘，身着道袍，留着一撮长胡，满头飘逸的白发，看起来有几分仙风道骨的模样。好羸弱的空间，不过本道主愿赌服输，任你为主。”元盟道主说道。秦九幽深受打击，怎么感觉这位元盟道主对自己身处的世界充满了不屑？而且他说的打赌又是什么？而且他也从未听说过元盟道主的名号。但能够被称之为道主，想必巅峰的实力并不差。不用这么看我，本道主说一不二，而且也不需要你操心。你修为每一次提升，本座都能提升实力，直至巅峰。有本座辅佐，你很快就能登临巅峰。”元盟道主继续说道。只是他的话让秦九幽很懵。不过有一点，他非常喜欢，只要自己突破，元盟道主就能提升实力，一直到他巅峰为止。鬼知道那会是什么境界啊！就是元盟道主常把本座本道主挂在嘴边，让他很没面子。元盟道主是吧？既然你这么强大，能不能击杀人间神明？秦九幽问道：“你要不要瞧瞧？你在说什么呀？那可是人间神明，地境再怎么强，也难以击杀。虽然这上空残留的神明气息很弱，也不是你我能对付的。要不然，看在你是那个人的传人的份上，本道主才懒得理你。”元盟道主说道：“既然你说了，那你是不知道怎么称呼我了。还一口一个本座，小心我让你永远出不来。”秦九幽说道：“小子，你别太过分，我可是……”啊啊！突然间惨叫声连连，现在会说话了吗？秦九幽说道：“他打不过那些强者，但系统召唤出来的人。”他还是可以惩戒的，你个混蛋，别让啊！好一阵子之后，元盟道主身上冒出阵阵黑烟，他才老老实实的站在秦九幽面前。元盟拜见殿下，以后当以殿下为中心。殿下说往东，绝不往西。元盟道主立即表忠心，再也没有了刚才的桀骜了。元盟啊，其实我更喜欢你刚才桀骜不驯的样子。秦九幽似笑非笑的看着他，使得元盟道主升起一层鸡皮疙瘩，那种滋味可真不好受，想起就打了个寒战，连连摇头。现在他那里还敢称本座呀、啊？林天星回来之后，看到多了一个陌生人，也没有多想。秦九幽的事情，他也没有那个权利干涉，就是有些好奇，为什么这个人会对秦九幽言听计从？他更想不到的是，这个看起来有几分仙风道骨的道人，会是一尊强大的九品帝尊高手，只在人间神明之下第一序列。帝境下三品为大帝，中三品为帝君，上三品为帝尊。元盟道主就是处于帝境最后一个品阶，超越之后可登人间神明之境。即便强如元盟道主，也不敢说以帝境之境杀伐神明之境。越是后面两个大境界之间的差距，那就是天渊之别，所掌握的能力层次压根不一样，没得打呀、啊。再说说魔主与姬如慧，哪怕都是下位神，他们却拥有着神格，比这帝境超出太多了，几乎没有磨灭的可能性。在荆州，除去这两人，有元盟道主在，他几乎可以横着走了。收拾收拾，准备走了。秦九幽说道：“现在上官红云对他已经构不成威胁，等魔门之乱结束，他就可以强势返回北域，把上官红云给击杀，所有的事情都可以落下帷幕。至于那什么劳什子天骄战。”到了这个时候，谁还在乎啊？北域凋零与否，他并不在意。外面的世界太危险，他要回到大秦当王爷。离家也有不短时间，多灾多难，东躲西藏，早就受够了。林天心二话不说，立刻收拾东西，终于要离开了。就是不知道秦九幽会把自己带去哪里。一月之期就快临近，全山域宗师以上武者全部赶往前线，与魔门决一死战。这是神朝发出的召集令，与魔门弟子相比，神朝这次来的军队实在太少了，所以才在山域全境内召集人手。哪怕他们没有召集，也会有大量武者前往。魔门所犯下的杀孽，令人深恶痛绝。传送阵处，因为魔门消停已经重新开启了，不过更多的时候还是为了传送强者服务的。去哪儿？前线，进去吧。没有收取费用，只要是去前线，谁都可以直接过去，不留余力的支持。他们不会问你的修为，问了也没有意义。是能够让你得到更多优待吗？显然并不是。秦九幽他们抵达的时候，前线战场已经有数以亿计的强者，不过达到宗师以上的只有一部分。召集令一出，不只是达到要求的，修为不够的武者也来了。他们要为山域贡献一份力量，表明身份后，他们被分配到了散兵营之中。这个时候没有时间练兵，战争开始，他们各自为战就好，不需要谁的指挥。可能神朝来的那些人，压根也不会把他们放在心上。毕竟神朝自己就能够单独面对魔门，把这些人拉过来，无非就是降低自己的伤亡。这些秦九幽并不在意，他要做的就是击杀魔修而已。对自己有好处的事情，干嘛不做呢？殿下，那里有一尊下位神。元盟道主悄悄附在秦九幽耳边说道。能够威胁到他的，也就是人间神明了，值得他警惕对待。以他现在的实力，杀不死人间神明，对方想杀他也不容易。这点自信还是有的，可是谁也不愿意看到在自己身边有这么一尊恐怖的存在吧？应该就是那所谓的羽化神朝老祖了。他自己去对付魔主，我们只需要伺机而动，多杀几个地境武者就行。秦九幽说道：“击杀的敌人越强，他签到奖励就越丰厚。哪怕他回到了大秦，奖励也不会衰减。要不然，谁愿意来这种地方冒险啊？”知道了，你都提醒我好多次了。要是能把神朝的地境也杀了。那岂不是更好？元盟道主无所谓的说道：“毕竟他还是可以杀的。感知里除了那位人间神明，其他地境武者不值一提啊。”
来到这里的第二天，签到成功，获得王侯丹。王侯丹，李白他们来了。秦九又疑惑的说道：“他已经有几个月没有签到王侯丹了，除非是李白他们到了。只是前线这么大，他也不知道对方在什么地方，实力更是不允许他那么高调。算了，等碰到了他们再说。把东西收起来，继续修行。若无他事，他会雷打不动的修炼。哪怕现在的环境并不算好，也不会让他改变自己的习惯。哪怕系统的能力已经能让他躺平，可谁又能够拒绝在系统之外变得更加强大呢？”这种时候还能静心修炼，难怪他这么强大。”林天心说道。再看看自己，感受着周围强大的气息，已经乱了分寸，就连睡觉也只是浅睡，生怕在睡梦中被敌人突然闯入杀害了。福山，一月之期已到，令全福山魔门弟子集结，给本神踏平神朝大军。魔主的声音已经传出，天色都暗淡了下来。无数魔门修士以最快的速度集结，魔主的命令是至高无上的，没有人敢反驳。浩浩荡荡的魔军把整个雪地都给占满了，一眼看过去。黑压压的看不到尽头，其中不乏强者。他们等这一天已经很久了，所以才能如此迅速的集结起来。仅用了半个小时，所有人就位。这可是数以亿计的大军啊！时间够少的了。兵发山域，出发！杀！带着凛冽杀气，浩浩荡荡的南下杀去。好在路上途径的城池早就人去楼空，没有任何杀戮，但也没人能阻拦他们的脚步。一路横推，直接进入到了神朝大军身前。在这个巨大的战场上，除了人还是人。那些山头里面的妖兽早就被吓跑了。根本不敢停留，姬无双，万年了，你还不知悔改，其罪当诛。姬无会现身空中，直接叫唤姬无双。这场旷世战争，说到底就是他们姬家人自己内部的战争，无辜被牵扯了这么多人进来。老东西，你自己顽固不化，魔有什么不好？你看我，不还是突破神明了吗？来吧，今天有你没我，魔兵们杀他的片甲不留。姬无双说着，大手一挥，无数魔门狂涌，强势杀入对面去。战斗一触即发，面对汹涌而来的魔兵，神朝战士也不是吃素的，立刻反击。每时每刻都有战士死亡，这是肯定的事情。战争必定见血，何况已经到了这种地步，根本没有挽回的余地。好在战场是分开的，人皇以下，在一个地方。人皇对人皇身边占据上风，多出对方一倍，就是魔门人皇有点奇怪，不知道吃了什么东西。战斗力爆表，两三个围攻人家一个，也不见得有多大优势。毕竟这实打实的占据优势了。魔门再怎么强大，他们只有十位帝君，这样的实力不能说弱了。但神朝对付他们还是相当难办的。神朝帝君强者并不多，来的人之中更多的是大帝。此外，还有帝境武者镇守在他们的大本营，并没有跟随过来，没有人压制，最高就是君主巅峰秦九幽直接起飞，恭喜宿主击杀魔门君主，签到奖励增加。正是这样一条条的提示，才让他有了奋勇拼搏的动力，不然转身就走。唯一不足的，恐怕就是没有实质性的好处吧。但这段时间以来，他每天得到的资源确实比以前更多。至于元盟道主，则是压制修为，混迹在人皇境当中，伺机斩杀人皇，有抢功劳的嫌疑。可是没人敢在这个时候内讧，只得远离元盟道主身边。这些他才不予以理会，拿下最后一击就好，全当收割了。至于脏活累活，还是要让神朝的人去干，自己捡便宜就好了。至于地境战场，没有几天是不可能分出胜负的，除非修为差距巨大。可是这么多地境中，连一个帝尊都没有，没有谁超过谁太多，必将是一场焦灼战。这才让他有时间游走在人皇境战场，一处一空间，这里只有魔主和姬如会，他们的战场放在了这里，不然任由他们打下去，山域怕是要天塌地陷。无双啊，现在你若是回头，姬家众人还会尊称你为老祖。错过了这个机会，可就再也没有了。”姬如会说道，对姬无双还是不死心。他已行将就木，而姬无双还如日中天，未来不可限量，实在是愿意放过这样的机会。姬家能不能去神州中域，就看姬无双的了。而且百年之后，他寂灭羽化，也需要一个人来传承衣钵。哈哈，姬如会，你不觉得这很好笑吗？从被你封印的那一天起，我就不是姬家的人。现在我也不叫姬无双，我叫魔主。魔主说着，身上的魔威毕现，势头似乎要盖过姬如会。魔主也好，姬无双也罢，不还是你吗？实在不愿意看你误入歧途，姬如会说道：“哼，别浪费口舌了，我不可能帮助姬家。要么现在你杀了我，要么今天就是你的死期。荆州之内只能有一个神。”魔主说道：“冥顽不灵，那就别怪太爷爷不给你机会了。”姬如会说着，身上的气息迅速压过去。刹那间，这片一空间一半黑，一半白，泾渭分明。才这点实力啊，还以为这万年时间你会突破桎梏。如果只有这点，那今天你可以去死了，群魔乱舞。两位神明的战争，周围的空间破碎了一次又一次。时间过去一天又一天，所有人的身上布满了鲜血，总有那么几个人在战场显得突兀。最底层的战场，秦九幽不停的收割君主性命，每一尊都是高阶君主以上。殿下竟然强大到了这种程度！终于，李白他们发现了秦九幽，让他们又惊又喜。殿下在哪里都是家，不用再流浪了。只不过现在秦九幽还在战斗，他们也还有对手，不然真是恨不得冲过去与秦九幽并肩作战。殿下杀君主就跟砍瓜切菜一样简单，我的实力还不够，必须尽快突破君主境，不然会被抛弃的。他这么强！我还能追赶脚步吗？
，除了他们几个之外，还有来自神武帝庭的强者。这一战，上官红云没来，倒是他的儿子来了几个，比如上官问天。本以为前修几个月能够与秦九幽缩小距离，可是谁曾想自己还在中等王侯徘徊，对方已经大肆杀戮君主了。咕噜，我们还是离他远一点吧。”一位神武帝庭君主说道，害怕了，甚至怕被秦九幽认出来，他们是神武帝庭的人。这个时候与秦九幽对上，必死无疑。不过，在战场中最吃惊的莫过于一人，那就是跟随玄天宗强者一起过来的秦九幽。看着如同天人一样的秦九幽，更是惊呆了。我是不是见鬼了？大哥那么凶残！秦九真几番确认，揉了揉眼睛，确定没有进沙子之后，终于可以确定那就是自己的大哥秦九幽。等回去之后，我再听到谁说我哥是废物，我扒了他的皮。秦九真说道：“九真，你在说什么？”旁边一名弟子问道：“看到了吗？看到了吗？天上那人是我哥。”秦九真说着，还颇为自豪的昂首挺胸，想要听到别人的夸赞。你就别做梦了，有那样的哥哥，你还会在这里？赶紧恢复体力，敌人又要过来了。你要是有那样的哥，我倒立洗头。不过我挺喜欢你这种厚脸皮的。显然没有人相信他的话，毕竟秦九真和秦九幽差距太大了，一个才宗师，而另外一个已经把君主当菜砍了。秦九真脸色通红，那是气的，没人愿意听他解释。算了，跟他们争什么？反正说了也不会信。最后只能无奈摇头，就连他自己也想不到，若非自己来到了这里。根本不知道自家大哥竟然还有这种本事，所有人都看错他了。简单的恢复一下体力，又继续投身到战场上去。这就是一个巨大的绞肉机，持续了几天的战斗还没有结束，死亡人数过千万。这会儿，秦九幽屹立在空中，周围竟无一魔修敢靠近，忌惮的看着秦九幽。这家伙不好惹呀、啊，转移视线去对付其他人，只要挨到魔主击杀对方神明，到时候这场战争就是他们取得了最后的胜利。数日后，已有上亿战士陨落沙场，然而每个人都还在奋不顾身向前冲锋，压根没有停下来的意思。恐怕真的只有一方全灭，这场战争才会停下来吧。其中还有不少士兵是因为力竭而死，又不是每个人都是武者，几天不吃饭，哪里还有力气啊？轻轻一碰就碎了，还能站着，全凭意念支撑。这一战打得山芋元气大伤，十之八九的强者被斩杀。等羽化神朝离开之后，这满目疮痍，恐怕没人愿意接手吧？这就是一个烂摊子，没有地庭存在，山芋中将成为荆州最弱的一域。秦九幽不知道自己斩杀了多少王侯君主，每一个碰到自己的敌人都不会有好下场。某一刻。他突然停下了脚步，原来是已经没有君主进魔修，被杀戮殆尽。反观神朝联军，同样损失惨重，仅有几十位王侯以及几个君主撑场面。不得不承认，魔修比普通武者要强大许多。纵使秦九幽不停的杀戮，他们同样在杀戮己方的强者。好在这片战场已经由他们这边接管，没有王侯战力，就凭那些天象根本翻不起大浪来。九真这小子如此卖力作甚？秦九幽看了一眼下方的战斗，不禁摇摇头。几天下来，他也注意到了向自己这边靠近而来的秦九真，对方已经知道了他的藏拙。可那又如何？压根不在乎。当初躲到边疆，不过是想有一个安静的地方迁到修炼而已。如今自己实力强大了，这些东西已经无所谓。何况秦九真的表现，他很满意，没有因为敌人强大而退缩，愈战愈勇。虽说有几次差点丢掉了性命。殿下，李白几人来到了他身边。战场就这么多这个境界的武者，想碰不到都难。你们帮忙稳住战场，另外注意一下九真。”秦九幽说道，“他要去找个地方消化一次这次的收获了。”连番大战下来。自己的修为竟然松动了些许，如今他可是君主巅峰，再突破那就是人皇境了。届时他自己就可以直面上官红云，真想看看。等上官云看到自己拥有强大实力的时候会是什么样的表情。毕竟才过去了四个月的时间，秦九幽已经强大到了这种程度。上官红云久久追寻的地境，可能在秦九幽这里不过是寻常突破而已。倒是旁边这几人都有了些长进。李白能突破君主，他是一点也不例外啊。其他人增长不多，特别是傅萱萱，他现在提升的速度几乎是龟速。完美灵体有机会称帝，再往后可就千难万难了。现在还在王侯之境，突破就感觉到吃力，以后的路恐怕不太好走啊。从一个小小王朝出来，能有这番成就已经非常不错。走出了北域，更是北域绝代天骄之一，还有什么不满足的呢？他们郑重地对着秦九幽点头。这片战场以他们为尊，或许不是最强的君主王侯，可是别人看到他们身后站着的人是谁，也不敢得罪他们。何况是大敌当前，应当联手铲除。那不是傅萱萱吗？他竟然有如此成就！看到秦九幽身边聚集的人，秦九真心中骇然。当初秦九幽抵达狼宁城的时候，所做的事情已经传遍王都，队伍傅萱萱也有所耳闻，见过他的样貌。只是今时今日，对方竟已晋升王侯之列。看他对秦九幽恭敬的模样，秦九真深受打击，连身边一个婢女都有如此恐怖实力，他这个皇子当的窝囊啊！等回去之后，定要跟大哥讨教一二，说什么也得提升提升。秦九真心想，随即转身投入战争当中。战斗还没有结束，魔兵倒是陷入了淋雨之境，他们处境很尴尬。没有强者撑场面，迟早会被神朝联军杀死。紧接着是人皇境战场，也进行到了尾声。收割最后一名人皇之后，元盟道主才露出了满意的笑容。只知道抢功劳的家伙。
。看到元蒙道主，周围人皇就来气，力没出多少，反倒是抢了不少人头，几乎所有的人皇陨落都有他的身影在内。不过好在他的出手也挽救了一些人皇高手，才不至于被人群起而攻之，有些不耻。但对方确实帮了不少忙。他们的言语，元蒙道主直接就过滤掉了。如果他想能够轻而易举的结束战斗，只剩下地境了，那么这场闹剧也该结束了。元蒙说着说着，他突然飞向了地境战场，他想干嘛？哼，还想偷袭地境武者，怕是不要命了吧？地境岂是那么好偷袭的？他要是能击杀地境，我倒立喜头。没人看好元蒙道主，实在是他之前的表现太过平庸了。嗯，人皇看着元蒙道主飞来，所有地境武者都有些懵了。这里不应该是他可以参与的。此刻神朝地境都被杀了好几个，魔修那边十人还完好无损，谁叫他们都是帝君，实力强大？快走，这里不是你能来的。立即有神朝地境呵斥他，也是为他好。地境战场。人皇误入，必死无疑。啧啧啧，你杀了我们那么多人皇，既然来了，就别走了。地境魔修动手了，立刻增援。神朝地境也不甘示弱，立刻冲了上去。然而被包夹在中间的元蒙道主就站在那里，好像被吓傻不会动了一样。就在所有人都以为他会被魔修杀死的时候，你们的表演结束了，接下来轮到我收割了。只听见元蒙道主说着一些奇怪的话，在他们还没有反应过来的时候，元蒙道主立刻出手，恐怖的力量一掌逼退了十位帝君。这怎么可能？他究竟什么修为？一掌逼退十位帝君，难道是？念及此，所有人倒吸了一口凉气。能够轻松击退帝君，只能是帝尊了，甚至超越帝尊的可怕存在。你你你！帝境魔修结结巴巴的看着元蒙道主，一时间竟不知所以。本座乃是九品帝尊，区区四五品帝君也敢对本座动手，找死！元蒙道我说着，鬼魅般的出现在一尊帝君身后，瞬息之间结束了他的性命。一个照面，帝君死！全场噤声。看着元蒙道主，有那么一些不真实。有那个实力，为什么要和那些人皇战斗？直接过来接管战场不好吗？这样他们还可以不用死亡任何一个地境，那可是地境啊！培养一名这样的强者需要花费数百年的时间，但没有人敢开口质问。这是不属于任何一方势力的强者，神明不出，他就是最强。哪怕是神朝中，也没有这等恐怖的强者。谁敢在这个时候提出质疑？可能下一刻迎接他的就是恐怖的攻击。以眼前之人的凶狠程度，绝对能够做得出来。纵使心中有一万个不悦，也得憋着。强者行事何须向他们解释？别到时候惹得一身骚就好了。一起上，不然我们都得死。相比较于神朝魔修那边就惨多了，被一尊这么恐怖的强者盯上，基本上是逃生无望了，还不如与对方死磕到底。就算死，也要让元蒙道主脱层皮。至于神朝武者，则是躲在了后面，有元蒙道主在，根本不需要他们，一人就能够独占九位帝君。虽说是在同一个境界之中，可这九品却硬生生的分成了三个阶段，足以说明每一次提升都会拉开巨大的距离，就像是神明和帝尊一样，天渊之别。他们以何为姿态，迅速对着元蒙道主出手。小道儿，就凭你等，也想阻我？痴心妄想！吃我一记太虚浮尘！元蒙道主说着，只见手中的浮尘随手挥出去，啊！顿时就有一尊帝君应声倒飞出去，鲜血洒落长龙。如此不当人的实力，把所有强者都给吓傻了。随手一挥，就是一个帝君小朋友，这还用打吗？再多的人上去，也是给人家送菜的份。魔修们心中都在打着退堂鼓，同时还在想：为什么魔主这么久没出来？不然他们何至于惧怕一尊帝尊？难道说神明之间的战争当真如此恐怖？一场大战将会持续很长时间，没有见过。不得而知，只知道继续下去，他们都得死在这个人手中。元蒙道主杀了一位帝君之后，又出手了，瞄准了一个手持大刀的魔修，二话不说就是一拂尘过去。那人只觉得自己身前的空间仿佛都被撕裂了一样，恐怖的力量瞬间袭击他的全身，然后就再也看不到世界的色彩。第三位帝君陨落，哈哈，这魔门我怎么看着像丧家之犬？胆敢作乱，就要有死亡的觉悟。前辈把这群狗娘养的都杀了，他们戕害同胞，周围是其他境界的武者为元蒙呐喊。现在谁还在乎之前发生的事情啊？只觉得心中非常畅快。而且随着越来越多的强者解放出来，以他们的能耐击杀亿万魔兵，不过是信手拈来，抬手间就是数万魔兵陨落。这就是顶尖强者的威慑力，只要你无敌，敌人再多也无用。身外的纷纷扰扰，并没有影响到元蒙道主，依旧有节奏的击杀地境魔修，没有任何理由。殿下要杀了他们，所以他们就得死。前后不过几分钟，十位地境魔修全部死亡，战场以一边倒的姿态迅速终结了战场，没有任何一个魔修。能够逃离死亡的命运，不要杀我！我是离休王朝的将军，我是被逼的，我不是魔修，放过我！越来越多的魔修发话了。之前他们确实向魔门俯首了，通过化魔池变成了魔修，并不是说魔修只有通过化魔池才能转变，只不过这样做的目的可以极快的增强实力，消耗他们的潜力，并且永远被化魔池的拥有者控制。魔修就得死！一名宗门弟子恶狠狠地说着，毫不犹豫结束了他们的性命。他的师傅，他的师兄师弟们，有不少人都死在了魔修的攻势当中。他侥幸逃生，后来加入到了军队中来。这一刻，亲手手刃了敌人，心里别提有多痛快了。战场上不允许心慈手软，哪怕放过了他们，魔主不死。
，这些人就会卷土重来，继续侵略这片土地。既然如此，还是把他们彻底灭杀比较好。除了一部分人在追杀敌人，底层的士兵该休息的休息了。连续作战这么多天，精神已经到了极限。等他们醒来之后，着手处理战场的尸体。才几天的功夫，尸体就开始腐烂了，特别是魔修的尸体。腐烂之后，他们的血液会渗透到地下，污染土地。长此以往，这里就会形成绝地。魔修全身是毒，死了也不能让人安心。战斗结束，所有人看向了元盟道主。不知道接下来该怎么做。他们或许是结束了这里的战争，可是那两位神明还没有结束战斗，谁也不知道意外会不会下一秒到来。看我干啥？战争结束了，你们自己玩吧。本座走了。元盟道主说道，还有几分得意。在秦九幽那里，他吃尽了苦头，可是，在这些人面前，他可以昂首挺胸，抬头做人。轻蔑的瞥了一眼众人，化作流光，消失在天际。没有人知道他去了那里。回到秦九幽身边之后，他立刻严肃起来，不敢嘻嘻哈哈。随着战争结束，那些再来支援的武者宗门也纷纷离开了。这满目疮痍的山域实在没什么好待的，连一处像样的洞天福地都没有，比之北域还要贫穷。这也是没办法的事情，魔门祸乱才使得山域变成如今这副鬼模样。玄天宗众人也不知道大哥去了那里，哎，算了，先回宗门，到时候回家看看。秦九真说道。当王侯君主死绝之后，他就没有看到秦九幽了。山域这么大，压根不知道对方在哪里，只能跟随宗门队伍离开。此次出来对他而言是一个不小的收获，回去后加以消化，绝对能够突破好几个层次，宗师中期不成问题。九真，你在想啥呢？赶紧走了，这就来了。沉浸想象中的秦九真被人叫醒，乘坐传送阵离开山域，返回到他们的地盘去。至于神明之战结束后，山域如何发展，那就是别人的事情了，与他们无关。异空间，两位神明还在战斗，双方身上已是伤痕累累。老家伙，你扛不住了吧？扛不住那就认命。这荆州何该是我的？姬无双出言讥讽道：“只要能恶心姬如晦就行。”相比较之下，姬如晦的损耗比他更大一些。他是心神不假，可姬如晦都快要入土的人了，修为有所下降，高强度的战斗致使他的身体被拖垮了。面对姬无双的讥讽，姬如晦面色阴沉如水，不曾想当初自己一念之差，竟然会酿成这般大错。那个入魔的少年已经成长到能够与自己一较高下的境界。你想要当山域的神，几百年后吧。姬如晦说着，眼里闪过一抹决然，肯定不能让姬无双离开这里的，不然姬家肯定会被他报复。谁也别想活下来，一位神明的打击，那些地境如何抵挡？你还有力气吗？也敢说这样的话？算了。把你杀了，我再去羽化神朝走一遭。魔道至高，血魔为力。魔主身后升起一轮血月，血月之下，空间暗淡，迅速蔓延到姬如晦身边。这是他至强一击，血月笼罩之地，所有敌人当化作脓血而死。可惜啊，不能亲手杀了你。姬如晦说着一句不着边际的话语。现如今，魔主太强了，几乎炼化了半座山域，其魔功达到了空前强大的地步。仅凭一个日暮西山的姬如晦，根本不是对手。若是任由他离开，山域必将变成魔域。届时，这里的生灵就会生活在水深火热之中，难以解脱。他谈不上好人，可眼下逃离无望，或许可以为山域做出些许贡献。那就认命吧。魔主说着，血月的威力倍增，倾尽全身的力量碾压姬如晦而去。就算对方曾经放了他一马，可那又如何？他是魔主，又怎么会在意世俗眼光？只要足够强大，就没有人敢说你的不对。天道昭昭，今邪魔当道，愿以我神躯构筑天地繁龙，永镇邪祟。天道落神术。这一刻，姬如晦化作一道光。在这昏暗的异空间，冉冉升起，并逐步笼罩异空间。兴许是想到了什么，魔主剧烈反抗起来，连身后的血月都消失了。不，你不能这么做，我是你最喜欢的孙儿啊！你不能这么对我。魔主歇斯底里的说着，可是很快，他的身影就被光芒隐没，就连声音也听不到了。明明姬如晦就要被他杀死了，他就能君临山域，可他忘了姬家还有一门禁术，也就是天道落神术，别的没有，就是以自身性命为代价，强行把敌人给封印。封印时间是双方修为差距而定。这天道落神术最起码可以封印他几百年光阴，到了那个时候，就算他出来也没有任何意义，所有的经营早就毁于一旦了。到时候还有几个人记得他？从来没想过姬如晦会使用这样的禁术，把他封印起来，怎么说也是神明，不会这么没品吧？可他小瞧了姬如晦的决心，天道落神术一旦开始，就会立刻封锁周围的空间，哪怕他想逃离都做不到。等到对方吟唱完毕，封印已成，他再也出不去了，心中不甘啊，自己可是最强大的魔道天才，姬如晦死了，他也开心不起来。以后这荆州再也没有了神明镇守，羽化神朝，神山之上，姬家众强者沉默不语。原来老祖所在之地化作寸寸空间碎片裂开了，老祖没了。他们心中难受啊，没有神明坐镇，他们这个神朝名不副实，到时候肯定会被周围的神朝吞没。在其周边还有其他大周的神朝，就等姬如会寂灭。本想通过姬无双来破局，到头来是他们自食其果。准备退守星域吧，这金域我们守不住了。姬家最强帝尊说道。他们没得选，曾经的浮华。过眼云烟，没有实力就不配拥有这么多土地。星域是他们崛起的地方，也是荆州除了金域之外最强大的一个大域。要不了金域，难不成连星域都拿不下吗？
。当然，敌人要是没来，他们也不必着急离开金域。万一在这期间发生了神迹呢？无人应答，显然是默认了。一惊落，万物生，定在头顶上的老祖死了，他们的天也就塌了。以后什么魑魅魍魉都能够在金域胡来，他们没有实力守护。魔门之乱使得金域最强大的武者陨落，就连帝境也死了一些。或许还有机会，当初那位昙花一现的帝尊，只要他出来，绝对能一呼百应。至于魔主，他们不确定对方死了没有，总之要做好逃离的准备。山域这片大地被魔血污染过半，怕是要成为绝域禁区了。活下来的强者属于山域的，最高只有王侯之境。大梦皇朝的几位君主在战争中死绝，恐怕要几百年的时间才能够恢复些许元气。迟迟等不到结果的秦九幽也在收拾东西，准备启程了。神明之战，他无法窥视。对方在异空间战斗，距离他们打扫战场已经过去了半月光阴，仍旧没有出来的迹象，可能还没结束，也可能是同归于尽了。可能姬家知道，毕竟是他们老祖有命石之类的东西，可他们不说，谁又知道啊？光靠自己去脑补没有意义。秦公子，收拾好了。林天心说道。当得知秦九幽要返回北域的时候，他稍微停顿了一下，也没问为什么。既然秦九幽做了决定，自己跟着就好。没去战场，对于哪里的情况不清楚。可这些天，外面的声音他也听说了一些，可能那位冠绝君主战场的少年就是秦九幽了吧？越是接触，越是觉得秦九幽可怕。那就走吧，顺便把你身上的问题解决了。”秦九幽说道。这次他要杀回北域，把上官红云给彻底解决，谁也不能威胁自己。门外，李白他们早已等候。战争结束，他们也一同来到了这里，并且修为还提升了一些。可惜秦九幽没能一鼓作气踏入人皇境，有仇当然得报，倒也谈不上什么深仇大恨。主要还是两个阵型的人互相看不顺眼罢了。殿下，我回来了。正当众人要离开的时候，一道身影从远处由远及近，瞬间来到了他们面前。来人赫然是元盟道主。战争结束，秦九幽让他出去做了点事，信不辱命，自愿带回来了。元盟道主说着，拿出了一枚空间戒指。秦九幽探查了一下，里面堆满了资源。至于是那个势力的，不必深究，反正已经是他的了。现如今有了这般实力，秦九真也见到了他的秘密，可能他要远离这里，去往更大的区域，以此来提升自己的实力。荆州太穷了，在这里签到，不知道要猴年马月，他才能提升到神明。几万年时间，荆州才出了两位，想要提升，他就必须要离开了，多出去见见也好。不过在这之前，他也不介意把大秦的实力提升一些，所以他才要求元盟道主把资源收拢起来，反正留在这里，山域武者也无福消受。等神朝撤军，势必会有大量高手前来掠夺，与其便宜了别人，不如自己先下手为强。做得不错，准备回去吧。”秦九幽说道。“回去，自然是北域。您是元盟道主。”突然，旁边一道声音传来。秦九幽和元盟同时看去，赫然是李白说话了。看着刚刚回来的人，他就一直盯着元盟道主看，总觉得有些熟悉。你认识我？元盟道主饶有兴趣的看着李白，他一眼就看出来了，李白的底细和他同样的身份，只不过巅峰实力还欠缺了一些。道主之威，谁人不识啊？陇西李氏弟子李白见过道主。李白郑重的说道：“原来是陇西的修士，不必多礼。你我共同为殿下做事，就是同僚。”元盟说道：“秦九幽在这里，他哪里敢造次，驾临在其他人之上啊？先离开吧。”回去之后，你们二人想探讨何事，随你们的意。现在我们先去杀个人。”秦九幽说道，中断了他们的谈话。有些事不应该是其他人知道的，哪怕是双子星和傅萱萱一直跟随在秦九幽身边，可关于系统那是绝密，除了自己人之外，谁也不能知道。这也使得旁边几人听得云里雾里。什么陇西李氏，什么道主，他们压根没听说过，但可以确定，这个叫做元盟的非常强大。传送阵，这里已经重新开启了，为的是传送各个地方赶来支援的强者离开。而且现在魔门死伤殆尽，唯有一位魔主至今生死不知，这些东西自然就可以开放了。秦大人，守护在传送阵旁边的战士说道：“他见过秦九幽，看到他在前线击杀魔门修士的样子，更是为大梦皇朝击退了大量敌人。”去北域，秦九幽说道：“大人，这座传送阵最远只能到瀚海皇朝，您要到那里转乘传送阵前往北域。”小兵说道：“好多皇朝都灭了，传送阵自然不能用。现在想要回去，需要一路辗转才能回到北域去。”到了那里，任何一座皇朝都可以前往神武帝庭。秦九幽点点头，那就去瀚海皇朝呗，不然还能咋地？对山域不能过多苛求。此时，神武帝庭前来相助山域的武者回到帝庭了，他们立刻把自己在那里的所见所闻告知上官红云，已经巅峰君主了。上官红云心惊肉跳，这个消息还是他的亲信告诉他的。秦九幽不但逃到了山域，更是突破到了君主巅峰，距离人皇仅一步之遥，更是能把君主砍瓜切菜一般杀戮了。如此恐怖的提升速度，也让他感觉到了危机。立刻去大秦王朝把大秦皇室抓起来！这一刻，他没有任何犹豫，直接下令把大秦皇室抓起来，必须让秦九幽忌惮才行。若是对方突破人皇，这也是他谈判的筹码。交换人质，然后各走各路，想法是挺不错的。他也如愿的抓到了大秦皇室的人。秦玄真他们被抓来之后，直接被关进了地牢之中。那个人究竟是什么境界的强者？我们怎么招惹到他头上了？他们非常猛
都还没开始称霸，进军皇朝就莫名其妙被人抓来了，而且抓来之后，对方什么也不管，就把他们晾在地牢之中，禁锢修为。上官红云怕了，他不敢对这些人下死手。一个如日中天的强者，正在冉冉升起，自己真的能够与之对抗吗？或许一开始自己就小觑了秦九幽，对方崛起的速度太快了，快到他来不及做反应。本以为对方需要几十年才能够提高到和自己相提并论的程度，那已经足够快了。可事与愿违，突破对于秦九幽而言就是吃饭喝水一般简单。几个月过去，自己再得到消息。对方已经君主巅峰，神武帝庭偌大的家业，实在难以割舍啊！玄天宗，师尊，我想回家一趟。秦九真找到了自己的师尊，提出回家的想法。能从那场战争中活着回来，无疑是对他实力的一种肯定。再加上柳如烟和魏龙的帮助，现在的他已经是真传弟子。他们深知秦九真背后的那个人究竟有多恐怖，不得不小心应对，甚至于他提出的任何问题，没有考虑，直接就答应了。更是给他配备了一位王侯境的师尊，指导他修行。不知不觉，你在宗门已有半年。该回去看看了，早去早回，多谢师尊。他离开了，这次他是乘坐飞行妖兽返回大秦王朝的，想要把自己内心的喜悦与众人分享，同时还要去找找看大哥有没有回来，那才是他这次的目的。可能他们还不知道吧，大哥已经是君主境强者了，嘿嘿，到时候给他们一个惊喜。心中想着，一路马不停蹄的赶回去。然而回去之后，看着空荡荡的皇宫，整个人都傻了。我父王去哪了？他立刻抓来了一个人。啊，三皇子，陛下他们被人抓走了。那天大量强者。将琳琅凝成，强势抓走大秦皇室，没有任何理由。哪怕是过去了几天，我没有人敢鸠占鹊巢，自己成为皇帝。按他们的话来说，就是大秦招惹了强者，死到临头了，谁敢与对方争夺大秦的地盘？北域边境，岐山皇朝传送阵上出现了六个人，四男二女，其中还有一个小孩。终于回来了，秦九幽说道。这里他依稀记得，当初自己仓皇离开的时候，就经过了这座传送阵，才多长时间啊？哪能那么容易忘记？到了北域境内，也就意味着他想去神武帝庭是非常简单的事情。在此之前，他要回大秦王朝一趟。自己离开了几个月，也不知道上官红云对大秦怎么样了。不做停留，直接辗转前往天月皇朝，还是那个熟悉的城池。当初他们就是在这里前往神武帝庭的。似乎前方的那条道路，就是林天心进城时所走的路。细说从头，历历在目。现在他不再惧怕敌人，甚至可以轻松把那个人杀了，身上的压力一下子就卸掉，前所未有的轻松啊！你们在这里等我，云门跟我回去一趟。”秦九幽说道。从这里开始，已经没有传送阵，可以带他们过去了。其他人飞行速度太过缓慢，就他们两个修为最强，从这里回到大秦用不了多久。只要确定大秦安全，他就可以直接前往神武帝庭，着手处理北域最后的敌人。李白几人并没有入驻客栈，也没有联系任何人，而是来到了城外，躲避他人的探查，鬼知道这里有没有上官红云留下来监视的人。数个时辰后，秦九幽一路风驰电掣，来到了狼宁城。离开的时候没有方向，盲目跟随一条路而行。回来时轻而易举，我回来了。城外，秦九幽碎碎念。一别多日，再见时一如初见，不曾离开过。如今的他不需要低调，哪怕在世人面前彰显也无不可。然而这些还重要吗？只需要那么一撮人平安无事，天地之大，他何处不可去？有点不对劲啊！怎么只有一个宗师？猛然间，秦九幽露出了狐疑的神色。在他的感知里，只有一名宗师武者。大秦再弱，也不可能没有宗师武者。这大半夜的，还能够全部出去了不成？这是王道啊！他们又能去哪里？带着满心疑惑，他在皇宫深处找到了那位宗师，也就是他的三弟。现在的秦九真俨然已经是宗师高手，在这一亩三分地，绝对的顶尖武者。可看着他憔悴的模样，似乎遇到了什么过不去的坎。哒哒哒，谁？脚步声传来，让陷入伤痛中的秦九真立刻惊醒，下意识的拿起自己的武器，准备战斗。抬头一看，那是一张陌生而又熟悉的面孔。皇兄，这一刻他再也绷不住了，迅速站起来，像做错了事的孩子样子，在秦九幽面前哭诉着：“皇兄，我太没用了。”父王他们全部被别人抓走了，我保护不了他们。一边哭泣着，一边把自己在这里听到的事情告诉了秦九幽。他知道自家大哥的恐怖能耐，也是他目前唯一能够倾诉的对象。哭什么哭？给我把眼泪擦干净，不就是几个小毛贼吗？带大哥给他们一个教训，就老实了。秦九幽说道，看起来非常轻松的样子。然而实际上，他的拳头已经紧握，别人可没有那个能耐，也没有理由对大秦王朝下手。唯有上官红云。那个高高在上的神武帝庭，才能在一日之间把秦玄真他们给掳走，从此渺无音讯，使得王都萧条了许多。固然没有人敢跳出来另立新王，可私底下狼宁城已经暗流涌动，恐怕再过一些时日，就会有萧小跳出来篡夺王位。从此以后，这大秦就要改朝换代了。到了那时，秦九幽自己也就失去了家，成为无根浮萍。是，秦九真哽咽着，只恨自己实力不够强大，不然何至于走到这一步啊？你在家里等着，我的事也不要跟别人说。秦九幽说道，有些事。他们兄弟俩知道就好了，不需要其他人知道。终有一天他会离开北域，出走他乡。另外，这个给你，以后秦家就交给你了。事情解决之后，不要找我，届时我也离开。
。秦九幽说着，拿出了一枚空间戒指，里面存放着大量的资源，都是从山域搜刮过来的，有功法武技、灵丹妙药、神兵宝器，以及各种各样的资源，足以缔造出来一个真正的皇朝，有人皇的皇朝。而在北域，可称帝庭。这枚戒指，秦九幽让元萌设置了重重封印，除了秦家血脉，外人无法打开，除非是神兵出手。不过真是神兵的话，秦家也不需要抵抗什么了，直接等死就行。没等秦九真回话。秦九幽隐没在夜色中，心中已怒不可遏，只想快些回到苍山城，直奔神武帝庭而去。至于现在是什么时间，他不需要注意，留下秦九真在风中凌乱。自家大哥还真是火急火燎啊，来去匆匆，想多说几句话都不行，顾不得悲伤。他把戒指认主之后，看着里面的东西，顿时间惊掉了下巴，看了一眼周围没人之后，悄悄离开，回到属于自己的宫殿和之前王都一样的布局。他的宫殿还在原来地方，并不难找，只是属于大哥的宫殿，看上去一尘不染，应该是每天都有人在打扫。可这里的主人却未曾回来过，秦九幽的脚步不会在这里停留了。回到房间，他拿出了秦九幽为他精心挑选的功法，便开始修炼起来，一分一秒都不会浪费。有点奇怪，今夜修炼的出奇顺利，没有任何屏障。深夜，秦九幽赶回来了，并且把李白他们召集起来，去神武帝庭。秦九幽说道。在场之人感受到秦九幽身上的怒火，却不好多问，能让他如此生气，怕是大秦有所变故。毕竟他们当初离开之时，可是招惹上了一个恐怖的大势力。至于现在嘛，也就不是什么大事了。李白还是有些心虚的。如果真是大秦出事，他难辞其咎。如果当初自己留在大秦，没有前往山域的话，会不会是另外的结果？秦九幽不说，他们跟着就是直奔传送阵而去。原本那里的士兵是拒绝的，可看到其中有林天心的身影之后，毫不犹豫的给他们开启了前往神武帝庭的传送阵。时别多日，帝都一如既往的繁华。纵使深夜，全城灯火高挂，街道上行人不少。两旁的酒馆或把酒言欢，或独自买醉。夜深了，还没回家的人，哪一个不是有着故事？若没有战争。这座城的繁华便不会凋零。来到这里之后，秦九幽倒是没有莽撞。如今秦家众人还在上官红云手里，他又不是傻子，这么明目张胆的冲过去，只会被上官红云拿捏命脉。前因后果就这些。元蒙，找一下我秦家之人所在。秦九幽简单的说明了情况，拿出自己的精血，让元蒙算出秦家众人的下落。天机之道，神秘莫测。元蒙主修并不是这个，但也有所涉猎，对付的还只是一群低于地境的修士，难不倒他。殿下，我有罪。若是我留在大秦，兴许不会发生这样的事。李白说道：“殿下，我们双子星和傅萱萱预言，看着秦九幽的模样，莫名的有些难受。他们跟随秦九幽时间最久，知道自家殿下的性格，不喜欢闹，只愿清静。可再怎么不问世事的人，也会有怒火。这件事不怪你们，就算你们在这里，也挡不住上官红云。”秦九幽说道。当时的李白不过是刚突破君主，一个初阶君主，如何与别人抗争？上官红云手底下可是有十几个君主，随便派几个过去，就够李白喝一壶了。这些他还是分得清的，而且李白是自己召唤出来。除了自己叫他去做，要不然他肯定会千方百计找到自己，不会远离。既然事情已经发生，也怨不得谁，只愿当初自己不够强大。话虽如此，李白几人心中依旧蒙上了一层阴霾。殿下不怪他们，但他们无法放过自己。今夜定要让那北域第一人为他的所作所为付出代价。一改之前的嘻嘻哈哈，大家都沉默了下来。殿下找到了，袁蒙说道：“帝尊出手，手到擒来。”不得不说，上官红云当真谨慎，竟把秦家众人关押在皇宫深处，由君主看守，还真是看得起他。若是他一来，直接莽上去杀死上官红云倒是不难，可等那些人反应过来，秦家也要遭殃。谋定而后动，总不会错的。他们轻松来到了那个地方，看守的人是雷军与玄军，都是实力强大的君主。雷军，你说有必要这样吗？玄军问道。陛下竟然让他们两个君主守在这里，一有异动就要把这里面的人都给杀死。他们可是君主啊，整个神武帝庭都没有多少，放在这里实在是大材小用啊。就算是几尊天象也可以胜任。从山域回来的那些人。他们亲眼见到那个人的实力，才几个月的时间就攀升到了君主巅峰，不出一年，绝对能突破人皇。我们既然已经得罪了他，不能不小心啊！雷军说道。他是一个非常有理想抱负的人，也不愿意在这里守着。可是得知自己的敌人已经强大到了那种程度，不得不妥协下来了。既然得罪了秦九幽，并且还对李白他们动手了，双方忽视没有回还的余地，就连人家的家族都给绑过来了。你还想指望人家放过你？有了这些人在手中，起码他们活下去的几率会更大一些。实在不行。拼个鱼死网破，也要带走几人。哎，谁能想到他成长的时间会那么快？玄君有点怅然若失。明明没过去多长时间啊，怎么就变成了这样子呢？曾经他们还能够藐视秦九幽，不到半年，他们就要面临着被抹杀的风险，唏嘘不已。那你们后悔了吗？突然，一道冷漠的声音在他们身旁响起：“什么人？”两人惊起鸡皮疙瘩，背对背环顾四周，生怕被人偷袭了。我说：“你们后悔了吗？”紧接着，几道身影突兀出现在他们面前。秦秦九幽，二人汗毛直立。看着眼前的秦九幽，感觉是那么的不真实。快拉响警报！二话不说就要拉响警报，告诉上官红云这里有人入侵。秦九幽摇摇头，他太失望了。袁蒙和李白立刻出手
，把他们制服，在帝尊面前，任何动作都不准有。倒是没有杀死他们，而是等着秦九幽发落。除了他们二人之外，这里没有任何人。要是连两位君主都挡不住，那么更多的武者又有什么用呢？推门进去，里面有点冷，阴暗潮湿，连一点光亮都没有。长期待在这里，怕是要失心疯哦。一路找过去，在最底层才找到了秦家众人，倒是没有受到折磨。但他们可是一个王朝的皇室啊，竟然被人穿上了囚服，蜷缩在阴冷潮湿的地宫之中。秦九幽轻轻一挥手。把束缚他们的铁链给打断。此刻，他们全部昏睡着，怎么叫都叫不醒。显然是上官红云给他们做了些手脚，带他们去传送阵，然后李白你们几个护送他们回去。秦九幽说道：“秦家众人不该卷入这场风波，以他们的修为，带上这些人还是很轻松的，就是看着有点奇怪。何人擅闯传送法阵？他们刚靠近就被人拦住了去路。传送阵可是战略级物资，重兵把守，特别是秦九幽他们这一伙人怪异的很，竟然带着那么多囚犯。死，然后那个人就成渣渣了。”把传送阵打开，快点！秦九幽不耐烦地说道。其他几个士兵顿时吓破了胆，说什么都照做，一直到最后一个人被送过去，秦九幽才轻松下来。哪怕这座城中没人能够威胁到自己，可秦家众人在这终究是不好动手。现在他们离开了，那么他与上官红云之间的事情也该有个结果了。皇宫，总觉得有些心神不宁啊。雷军那边没出事吧？上官红云说道。每当想到秦九幽那变态的提升速度，他就感觉到恐惧，自己似乎不应该去动秦九幽啊。可事已至此，他也无可奈何。回禀陛下，雷军那边没有出问题，那就好。然而下一秒，他整个人就不好了，一道响亮的声音传遍了帝都：“上官红云，滚出来受死！”有刺客！皇宫强者瞬间运作起来，密密麻麻的士兵，极短时间内把皇宫包围的水泄不通。但他们看起来有些紧张，手脚有些不利索。天空之上耸立着两道身影，散发着睥睨天下的气息，敢直呼上官红云的名讳，要么是疯子，要么就是恐怖的强者。而疯子能够屹立于九天之上吗？一时间，他们竟不知如何处置。怎么会？上官红云脸色很差，秦九幽不应该这么快就到这里来了，不是说战争结束之后就消失了吗？在他想来，秦九幽无非就是闭关去了，才没有出现，他才有机会把秦家众人抓过来，以此作为底牌。如今秦九幽来了，听得出来他还非常的愤怒，应该是知道了大秦王朝的变化，不然这大晚上的来神武帝庭做什么？立刻去天牢，吩咐雷军他们依计划行事。上官红云说道：“眼下无路可退，而且情况也没有想象的那么糟糕。据传闻，秦九幽只是巅峰君主，距离人皇还有一个大境界的差距。”何况还有秦家在手，几乎是立于不败之地啊！所以他担心个什么劲啊？总有全身而退的办法，甚至是把秦九幽彻底扼杀在摇篮中。这个少年实在太可怕了。处理完这些，他才离开皇宫，直面秦九幽而去。本座来了，你就这么想死吗？上官红云冷哼着说道，对秦九幽实在是生不起好感，屡次让自己不畅快。没能在秦九幽羸弱之时把他杀了，就是一个错误的选择。元蒙，把他抓过来。秦九幽说道，懒得跟他废话，今夜就让他看看神武帝庭是怎么被覆灭的。轰！地位迅速蔓延，整个帝都的人都感受到了。君主之下，全部匍匐在地，动弹不得。君主好些，也就勉强能够站稳。地位，独属于帝境武者的能力，比之领域更强大。一念生而众生臣服，这是什么力量？那个人好可怕！陛下，这是招惹了什么恐怖存在？我的天，快要窒息了！怎么办？我感觉自己快要死了。一刹那，他们感受到了死亡的气息。是地位，他身边那人是帝境强者，包括上官红云在内的那些顶尖强者。看着元蒙的眼神充满了恐惧，如此实力在对方面前玩什么阴谋诡计啊！再来一次，他绝对会把秦九幽彻底扼杀，不会给予对方第二次机会，哪怕是追杀到天涯海角也要追，只要秦九幽不能提升就行。然而机会错过了就是错过了，哪有那么多如果？下一瞬，元蒙突然出现在上官红云身边，二话不说就把他的修为给封锁了，像个死狗一样被丢到了秦九幽面前。当然，他的身体是被元蒙的力量拖着，不然就掉下去了。我大秦王朝是那么好动的吗？你给我睁开眼睛看清楚！神武帝庭是怎么灭过的？秦九幽说道。面对秦九幽那冰冷的眼神，上官红云身体不由得颤抖起来，想要开口说话，却是发现自己根本发不出声音来。他很想说：“你秦家之人还在我手上。”不过眼下的情况，想想也能知道，对方早就派人处理雷军他们了，要不然自己派去的那位君主早就回来了才是，不至于到现在还没露面。顿时间，心若死灰。几千年的谋划，还没有登临帝境，就要胎死腹中了。去过大秦王朝的，自己给我站出来！秦九幽说道，声音宏大。整个帝都的人都听到了，大秦王朝，当然我没去过呀。原来陛下得罪的是大秦王朝啊，是那几个天骄所在的国度。大秦王朝这么可怕，陛下糊涂啊！不知情的人对此非常不满。你犯下的错，凭啥让我们买单？我们要站出去吗？他应该不知道是我们吧？黑暗中有那么一些人悄悄私语着，想要蒙混过关。不站出来，那么今天晚上这座帝都怕是要沦为雪域了。再给你们一分钟的时间。”秦九幽说道，“想要接过，这可能吗？在离开之前。”还是敲打一下这些人才行，否则指不定乱成什么样子。大人
，可否放过我家族其他人一马？”一名王侯站出来了，他不敢苛求自己能够活着，但其他人是无辜的，先把过去的人交给我再说。你们还有半分钟。”秦九幽说道，“此次前来只为凶徒，他还不至于为了报仇把全城的人都给杀了，那和魔修又有什么区别？我也去了，还请大人宽恕其他人。”我。越来越多的人站了出来，足有上百人，每一个都是王侯以上。只是现在，他们都面若死灰，再也不负王侯姿态，深知接下来等待自己的只有死路一条，还无法反抗。敌人太凶猛，他们拿什么反抗？很好，既然去了大秦，那就都死吧。秦九幽说着，直接出手，寒怒一击，毁天灭地。没人活下来，他们都没有反抗，可能在他们心里也想明白了一点：既然秦九幽让他们自己站出来，应该就不会太过为难其他人了。从这一刻开始，神武帝庭解散。明天我不想到听到任何关于神武帝庭的消息，能做到吗？秦九幽的目光看向了还活着的君主强者们，他们没有死，说明他们没有参与秦家之事。谁参与与否，秦九幽心里有数。他们身上散发着独特的因果关系。前段时间他签到获得了一门关于此道的法门，鉴别他们简直不要太轻松。竟然没有人抱有侥幸心理，属实让他意外。而面对秦九幽的质问，他们是忙不迭的点头。公子放心，神武帝庭已经消失，这里将由我们八大宗门掌控。公子想要，我们可以并入大秦。众弟子听令。这里只有八宗联盟，没有神武帝庭。当着秦九幽的面，他们立刻把事情处理好，生怕秦九幽反悔，突然把他们也给杀了。走吧，带你去看看。完美的九转生死轮回身。秦九幽说着，把上官红云提拎起来，直奔传送阵而去。直到几人从传送阵上消失，帝都之人才松了口气。帝威太吓人了，直面帝威，就像是在鬼门关前走了一遭啊！帝都还是那个帝都，没啥变化，就是从今夜开始，不能再称之为神武帝城了。对于很多人来说，并没有什么影响。首恶已被擒拿。相关人员已死，在八大宗门的牵头下，当天夜里，这座城就被瓜分成了八个部分。至于原来神武帝庭的疆土，那就是他们的事情了。没有人皇压着，他们想自己建立皇朝都行，没人会干涉他们。一座帝庭的覆灭，足以催生出来十几个皇朝。以前和上官家也不过是合作关系，如今他们已经被灭，那么这些人也就再无顾忌。没有死在秦九幽手中的其他上官家之人，则是被这些人所杀。不为别的，他们今天占领了这里，留着一群天赋强大的对手，可不是什么好事。干脆点。斩草除根，一劳永逸。诸如上官问天之流，一一被杀。临死前，满眼的不可置信。明明秦九幽都放过了自己，为何偏偏往日与自家交好的人，却要把自己送进万丈深渊呢？做完这些，还不觉得解气，更是发表声明。所有有关于神武帝庭的书籍，一律销毁。从此时此刻开始，那就是一个禁忌的名词，谁也不许再提。这里发生的一切与秦九幽无关，他只需要杀了上官红云就好。至于其他人是什么样的遭遇，那就是他们自己的事情了。享受着上官家风光时带来的成果。也要承担上官家覆灭时的痛苦。天月皇朝，秦九幽把他带到这里了。只不过林天心还没有回来，他和李白他们一起连夜护送秦玄真等人返回大秦。从今夜开始，北域将出现一股极其特殊的势力。别看大秦只是一个王朝，好像没啥高手，可是真正知道其中厉害的人，都会对大秦敬而远之，不然指不定哪天就轮到自己倒霉了。算了，直接去大秦吧。秦九幽说道：“在哪里都一样，啥也不说了，直接飞回大秦去。这一夜挺折腾的，都没有时间停下来歇息。”从山域赶回大秦，又从大秦前往神武帝庭解决麻烦之后，又要匆匆回到大秦去。深夜，狼凌城，一群恐怖的强者降临城池上空，城中百姓被惊醒，哪怕只是一闪而逝，可那种压迫感却是真实存在的。如今的狼凌城，人人习武，不说成为高手，大部分人也有了气感，有些更是踏入后天之境，成为一名光荣的后天武者。对于那道气息，还是极为灵敏的。只是他们想要探查时，却不见了踪影。只要自己没事就好，管那么多干啥子？又蒙头大睡去。皇宫。快给陛下他们换好衣服，另外熬些滋补的药膳过来。你们几个动作麻利点，赶紧热水。那边去几个人，给我死守大门，别让任何萧萧闯进来。皇宫里的人紧张忙碌着。刚才有几个恐怖的强者降临，把他们的皇帝给送回来了。然后由秦九真掌控全局，把事情安排下去。哪怕只是被抓走才几天时间，可大秦的力量差点崩盘了。再晚一些时候，怕是有那么一群萧萧揭竿而起，以光复皇室的名义，堂而皇之的占领皇宫。多谢几位送我父王他们回来，先到旁边歇息片刻，我也安排人去准备些吃食。秦九真说道：“这几个人，除了林天心，他没有见过。其他人在战场上那凶残的模样，还历历在目，绝对是王侯境以上的狠人。他可不敢怠慢了，哪怕对方是自家大哥的仆从。不必了，三皇子先处理家事吧。我等任务已完成，就不多打搅了。”李白说道：“不是不给秦九真面子啥的，而是他们还有更加重要的事情。那多谢诸位了。回去之后，跟我皇兄说一声，这里由我处理，一切安好。”秦九真说道：“对方已经这样说了，肯定是急着回去复命，他也不好开口阻拦。”只能随他们去了，就是心中有些无奈。大哥实力明明那么强，为何选择以别样的方式示人？纵使被世人所厌恶，也在所不惜，实在是有些难以理解啊！一定带到，不做停留，转身折返，消失在夜幕下。过了会，秦玄真等人陆陆续续苏醒过来
，看着自己身处的环境，顿时瞪大了眼珠子。依稀记得自己应该是在那个冰冷的天牢中才对啊，就是在迷迷糊糊中，好像有人把自己搀扶着带出天牢，可也没说，直接是回到了家里啊。九真，你什么时候回来的？秦玄真问道。他也有大半年没看到秦九真了，突然看到秦九真出现在他面前，还是有那么一些不适应。回来几天了，就是没看到你们。秦九真说道，张口欲言又止。哎，回来就好。你可知我们是怎么回来的？秦玄真问道：“这个秦九真犹豫了，要把大哥的事情告诉父王吗？大哥既然不想让人知道，他是不是要替大哥保守秘密呢？”此时，在他手里还有着大半山域的资源，凭他的能耐根本拿不到，到时候更加不好解释了。管他呢，只要能够增强自己，谁管这东西的来历啊？是小优吗？秦玄真说道。当时迷迷糊糊之中，他好像看到了那个人的背影，和自己那个失踪了的儿子很像，而且把他们抓走的人势力很大，非亲非故的，谁会把他们救出来啊？秦九真被问的怔了一下，随后摇摇头。好，我知道了，你也去休息吧。折腾了一宿，秦玄真说道。从秦九真的姿态，他得到了一些消息，恐怕真是他的大儿子。既然不想说，那就不说了，留在心底就好。他不会去责备他的儿子，为什么要这么做？既然选择隐藏，肯定有着他的理由。管那么多干什么？总之是他的儿子就对了。何况秦九幽能够从那等势力当中把自己带出来，秦九幽那边压根不需要自己操心，反而是他们这里不能让秦九幽操心才是。父王，你也早些休息。秦九真说着，离开这里，回到自己的府邸去。然而长夜漫漫，还有人难以入眠。折返半路，双方碰到了一起，四下荒无人烟，也不知道在那个旮旯大山里面。就在这里吧，秦九幽说道。用这荒凉的大山来埋葬一位人皇，可能几十上百年后，会有那个天才来到这里，获得属于他的机缘。人皇，林天心看着被打成死狗的人，面色一惊。纵使知道秦九幽的实力很强，可是就这般把人皇不当人看，未免太恐怖一些了吧？对于眼前之人，他还是有点印象的，曾经远远见过，只是不曾想，今时今日，强如人皇武者，也有被沦为阶下囚的一天。过去的他何等风光！元蒙把上官红云体内的能量转嫁接到他的身上。秦九幽说道：“九转生死轮回身而已，以元蒙的眼界，自然是看不上这种东西，连阴阳神体都比不上，也就能够在这种地方作威作福，地尽可欺，神明守望。可他知道，在神明之上，还有更恐怖的强者，比如当初在天书秘境发现的圣人境骸骨，远超神明。”原本是需要秦九幽与李白合力出手，才能够压制这股力量。现在有了更强大的力量存在，那就不需要他们参与了。不，你们不能这么对我！原本奄奄一息的上官红云，不知道哪里来的力量，疯狂挣扎起来。死可以，但这是他的力量，绝不能被剥夺。然而他的挣扎只是徒劳，一点意义没有。秦九幽压根就没有在乎过他的想法，死人一个，交给我！元蒙说道，眼中闪过一抹寒意。成王败寇，这没有什么好说的。若非他们强大，不也是被上官红云拿捏吗？可以随意派人来抓捕。他们的想法，对方也没有考虑过呀、啊，毫不犹豫的在上官红云头上来一下，把他打昏过去。林姑娘，等下体质反噬的时候，你稳住心神即可，其他的我来处理。过了今晚，你必将奉享九天。元蒙说道：“我一定全力配合。”林天心说道：“有点紧张，虽然秦九又跟他说过，九转生死轮回身的厉害关系，不是他死，就是上官红云死。可真的到了这一天，竟然有那么一点于心不忍。怎么说，这也是一条命啊。更多时候，他们都是没有选择的。弱小是原罪。”今天晚上，他亲眼看到了弱小是多么的可怕。神武帝庭很强，所以对大秦出手了，把所有人抓走。可是他没想到，大秦还有底牌，一旦出手，必将毁天灭地，直接把他所有的一切荣耀、强势摧毁。那可是北域唯一的帝庭啊！秦九幽只说了让帝庭解散，那些人就不得不遵照秦九幽的想法去做，因为他的手中掌握着恐怖的力量，足以改变北域的格局。其他人退守外围，静等九转生死轮回身爆发。上官红云需要等待到最后，是因为他不够自信，能够做到完美。不想自己的修炼之路有瑕疵，情愿忍痛等待最后一刻。不曾想还没有来得及收割胜利果实，就被秦九幽给截胡了，还把自己的小命给搭进去，属实不值。此时，剧烈的疼痛差点让林天心昏死过去，那种令人绝望的感觉又来了。同样的，上官红云也好不到哪里去，除了他本身拥有强大的修为，可以压制一些，可那种痛楚是真真切切的。就是现在，元蒙说着，手掌幻化成透明的刀，毫不犹豫的朝着上官红云腹部落下。嫁接力量的过程非常残忍，是硬生生的把一个人的全部力量。在体质爆发到最高潮的时候，从体内拽出来。不，上官红云惊恐地说道。现在的他顾不上疼痛，亲眼看着自己的能量本源被元蒙从体内拽出来，心凉了半截。虽然他以前也做过这种事，却是没想过有一天会轮到自己头上。每拽出来一截，他的气息就削弱一分，身体机能在迅速衰败腐朽，皮肤变得皱皱巴巴的，严重缩水，须发瞬间变白。他的生命力走到尽头了，没有强大的力量支撑，凡人如何能够活到五千岁？在绝望中慢慢死去。转瞬就被风干，一缕微风吹过去，啥都不剩，就只有地上的衣裳了。林姑娘，等下融合可能有点疼，忍忍就过去了。元蒙说着，迅速把手中的能量团打入林天心腹部，一声尖叫响彻夜空。
凄厉的叫声，秦九幽他们都不免升起一层鸡皮疙瘩。这也是他当初不想招惹林天心的原因。这种体质实在太过邪门了，对自己不好，对别人更不好，从来都是掠夺。只有活下来的那一个，才配拥有九转生死轮回身。这一夜，众人都处在紧张中，他们不知道林天心能否度过这次的劫难。持续了半夜之久，才消停下来。在众人期待的目光中，林天心虚弱的山谷里面走出来，脸色煞白，但他的气息比较之前高出了一大截。恭喜度过难关，达成所愿。秦九幽说道：“林天心成功了，因为他的奖励已经到账，可以直接召唤三名随从，以及在原有的随从之中随机一位蜕变。”听闻秦九幽的话，其他人也纷纷道贺恭喜，度过了这一关，以后的路必将一帆风顺，也不需要用残忍的手段去谋害其他武者了。上官红云替他走过了所有，可以说是坐享其成也不为过。多谢秦公子，多谢诸位。”林天心说道：“他自己的变化，只有自己清楚。身边的天地元气更加活跃了，天赋提升了数倍，就连体内的能量也提升了不少。”并且还在融合的过程中，直接提升到了天象九重，下一步就该突破王侯了。可以说，现在的他已经是天月皇朝年轻一辈第一人，哪怕是李沧浩这些人也比不过他。只要好好的淬炼自己的肉身，必进可期。至于未来他能够成长到什么样的高度，那就靠他自己的了。秦九幽帮他，全是为了自己。如今目的达成，也差不多是分别的时候了。简单的篝火，铺些树叶，几人就沉沉睡去。丛林里路过些许绿幽幽的眼光，随后又悄然离去。刚才这里所发生的事情，对这些野兽而言是极其震怖的。他们亲眼目睹了一位人皇的死亡，还有这些人那恐怖绝伦的气息，不是自己能够惹得起的。以篝火为中心，方圆十里内就是一片禁区，没有那只野兽妖兽敢在这个区域之内发出动静，生怕惊扰到了这些恐怖的人类，抬手间就把自己给咔嚓了。一夜无事。清晨，秦九幽照常以往恢复到了以前的修炼方式。紫气东来已经二品了，距离一品还有不小的距离。今天签到。好像没有得到本源紫气，除了零星几颗增加紫气修炼的丹药之外，就只有修炼资源下降了许多。这也正常，终究是比不得那些特殊区域。想要快速提升实力，势必就要去那种机缘大的地方签到才行，不然要等到猴年马月才能突破到人皇境啊！林姑娘，保重。临行前，秦九幽说道：“是了，双方都达成所愿，林天心也该离开了。天月皇朝才是他应该待的地方，已经没有人会惦记他的体质，想怎样也是他自己的事情。秦九幽不可能一直带着他，他想过留下。”毕竟跟在秦九幽身边，提升真的很快，得到的结果只是微微一笑的摇头。他知道了自己不属于这个团体，他们非常排外，外人根本融入不进去，除非能够真正的进入到这个队伍当中。所有人以秦九幽为首，只要他开口，啥都不是问题。保重。林天心心情复杂，看了一眼其他人，朝着天月皇朝飞走了。继续留在这里也没有任何意义，还不如回去提升自己的实力。如今北域即将发生大动乱，只有自己强大了，才能够保护好自己。秦九幽看了一眼自己人，展开眉头。道了一声回家，他们朝着大秦飞去，隐没在狼鸣城，没有人知道他们的所在。可能在秦九真的印象里，秦九幽已经离开，并且很难再回来了。毕竟昨天晚上他已经告诫过秦九真，不必去寻找他。普通的院落没有那么夸张的府邸，也就足够食人居住的样子。除了他们五个人之外，秦九幽还要召唤三个人出来。李白即将进行蜕变，大约需要一个月。李白，去闭关吧，争取一个月之后蜕变成功。秦九幽说道。搬进新家后，他就立刻使用蜕变了。这种能够升华随从的东西，早用早好。毫无疑问，这就是李白的。至于元蒙，以他的等阶，恐怕这个东西不足以让他蜕变吧。不说他原来的高度了，单单目前，他就是九品帝尊。他杀一个人皇，得到的奖励，还想要让帝尊晋升神明不成？有点不太可能。是，殿下。李白说完，转身把房门关上。体内狂涌的力量让他兴奋不已。这样一来，自己的实力又能够大幅度提升了。到底有多强？一个月后自然可以知道分晓。然后其他人该干嘛干嘛。秦九幽不会过多干涉。傅萱萱当然是回家一趟。现在他爹已经不是城主，狼宁城这里不需要城主，有皇帝亲自坐镇。至于原来的王都，他又不愿意去，干脆辞官回家。而且因为他本身的实力并不差，所以傅明轩的生计并不需要担心。萱萱，既然回来了，那你可要多住几天啊！傅夫人说道，脸上的笑意从傅萱萱回来之后就再也没有消失过。在他们的印象里，傅萱萱得到了某位强者的青睐，成为对方的徒弟，实力强劲，而且修炼时间那么长，再等等，可就很难看到自家女儿了。傅夫人并不是武者，她就是一个凡人。生老病死在所难免，娘，我会在这里停留一段时间的。”傅萱萱说道。秦九幽说过会在大秦停留，具体是多久没有明说。好在现在的傅明轩已经不当官了，在这里也就是一个普普通通的武者，没有往日那么风光，也就不会有太多人注意到这里的事情。他可以低调的在这里逗留，不引人注意。而且过去了一年多，又有多少人记得他这个城主女儿呢？走在大街上，连关于秦九幽的消息都没有几个，更何况是他了。好好，你等一下，娘去给你整好吃的。你有多久没吃过娘做的桂花糕了？娘，我跟你一起，顺便学学怎么做。萱萱这么聪明，一定做得更好吃。随即转身进入厨房，等傅明轩回来，一家三口其乐融融地坐在餐桌前。普通人不比帝王家这种难得惬意的聚餐，可比帝王家好太多了。
，秦九幽都不知道自己有多久没和秦玄真同桌吃饭了，好像是从十六岁开始吧。毕竟宫廷里面规矩挺多的。嗯，真不错，不愧是女儿做的，确实好吃。傅明轩说道，虽然看起来被烧糊了，吃起来有点嚼木炭的感觉，可是眼下哪能说不好吃啊？就是这一桌子下来，恐怕不太好受。这给傅轩轩整，不好意思了，他也是会做饭的好吧？就是太久没有动手了，难免有些生疏。再加上傅夫人在旁边，那就更加严重了，弄得手忙脚乱的。深院里。秦九又把资源分给双子星，然后就把他们给打发了。他要召唤了，不知道这次能够给自己带来什么样强大的随从呢？召唤，秦九又期待的搓了搓手，毕竟搓一搓，运气提升一倍不是吗？如果再来三个帝尊，那就更好了。到时候带着四位帝尊走出去，整个荆州都要匍匐，神明不出的情况下，几乎是无敌的。而且元蒙的情况还非常特殊，只要他提升了，元蒙自然而然就能够突破现有的境界，直抵神明之境。就是不知道他要提升到什么境界，才能让元蒙突破上去。召唤成功，召唤到随从龙随心，来自剑道大世界，当前修为后天一重；召唤到随从剑玲珑，来自混沌道界，当前修为后天一重；召唤到随从阿离，来自青丘山，当前修为后天一重。在秦九幽期待的目光中，三道若寂的身影出现在了他的面前。此刻的他无语到了极点，果然白送的就是没有好货。童子，就这，秦九幽撇撇嘴说道：“主人，你可以先看看他们的属性再说。”带着将信将疑的目光，秦九幽翻阅他们的属性，原先不快的阴霾瞬间一扫而空。第一个龙随心见到大世界龙家顶尖天骄，后来被废除剑心，从此一蹶不振，整日浑浑噩噩的。直到这一天，被秦九幽召唤过来，并且重置了属性，还获得了强大的功法。最重要的是，龙随心的修炼有丹药加成更好，就算没有，也比双子星要强大。再加上他对剑道天生的亲和力，未来未必不能成为一位绝世剑仙，和李白有的一拼。再来点奇遇，龙随心妥妥的位面之子，成就不可限量。虽说现在修为差了点，可哪个强者不是从深渊之中崛起啊？经历了剑心破碎。龙随心破而后立，气运更胜从前。第二位剑玲珑，一位绝代天女，陨落重修，山巧合之下与系统签订了契约，被秦九幽召唤过来。比之龙随心有过之而无不及。曾经他也登顶过巅峰，假以时日突破原有的境界，并非不可能。能够被系统选中，本身就说明他们的非比寻常。欠缺的就是境界，别的没有。他时间很多，哪怕不出门，在这里闭门造车，也能够快速提升实力。最后一个已经不是人族了，而是妖族。一只只有巴掌大小的小狐狸，就是刚出生没几天的那种，主要还是青丘山没有能力培养，向上天祷告，被系统捡漏了，勉勉强强吧。秦九幽乐呵呵的说道，虽然差强人意了些，可也还能够接受。龙随心见玲珑，秦九幽叫道：“殿下！”两人走上前，在旁边等待。此刻，龙随心的内心升起无尽的波澜，在他绝望的时候，一道声音出现在他的脑海中：只要愿意追随一个人，他就可以获得强大的传承，再见到之路更进一步，把所有看不起他的人给踩在脚下。本就一无所有的他，毫不犹豫地签了卖身契。对方能够图他什么东西呢？本就烂命一条，所以他来了，并且在一个神秘空间之内得到改造。深知自己身体的变化究竟有多恐怖，来到这里只是呼吸一口气，就感觉要突破了。哪怕在他巅峰之时，也没有这么强大的亲和力。看着秦九幽的目光充满了炽热，跟着这个人，自己一定能够抵达剑道之巅。他赌对了，不然现在还浑浑噩噩的在某个地方待着，整日里被人欺凌，没有人会在意他的想法。至于剑玲珑，他是目不转睛的盯着秦九幽看啊。似乎想要看透，结果自然是什么也看不到。希望我的选择是对的，错过了太多次，再不成功，我的意志恐怕会彻底消亡了，无法继续转生。剑玲珑心想，把自己的一切都压在了这个人身上。只要秦九幽能够带领他登顶巅峰，跟在他身后又何妨？你们两个刚来，先熟悉一下自己刚得到的能力。下午我让元蒙来指导你们，尽快强大起来。那边有几个空房间，自己去整理一下。”秦九幽说道。“是，殿下。”两人二话不说，遵照秦九幽的指令离开。来到门外，龙随心看到元蒙给双子星指导。心中大为震撼，哪怕只是简单的几个起手式，可是，在那人手中却是浑然天成，寂静乎道的境界。我这是来对地方了。龙随心心想，然后按耐心的欲望，把自己的事情处理好，就过来找他求教。他他他，反观剑玲珑，内心已经紧张到了极点。刚才还以为是秦九幽口误，又或者说同名，毕竟元蒙的名号，那可是道主，极其恐怖的一个人物。只是前段时间突然消失不见，而在这里，他亲眼见到了活生生的元蒙道主，内心是何等的惊涛骇浪，连道主都跟随，此生有望了。房间里，秦九幽看着手里的小肉球，越看越喜欢。和龙随心两人不同，这个小家伙天生的强者，只需要引导他体内的力量，就可以源源不断变强。等能量耗尽，怕是能够成为神明之境。而到了那时候，他也可以脱离幼体期，进入到成长期，修炼起来，速度会快到不可思议的程度，无怪乎青丘山无力培养。但是引导能量这一步，就需要庞大的资源，哪能是他们可以培养的？然后就被他们以为的上天给带走了，变成秦九幽的随从，或者说是宠物吧。毕竟这玩意和随从不搭边。以后你就跟在我身边吧，秦九幽说道。别人撸猫撸狗，他就撸狐狸，看起来胖乎乎的，就是毛发有点少。
，等过段时间就长得好看了。也不知道青丘山这是走了什么大运，才会诞生出这种恐怖的天才。呀呀，他在秦九幽面前爬来爬去，发出稚嫩的声音，两只小眼睛瞪得圆溜溜的。可能他并不清楚秦九幽在说什么吧，只是觉得这个人好亲近，所以就靠近了。新增了几位成员，接下来的时间又有的忙了。许久未曾停留下来过了，等他们强大到一定程度，就要放养到别处去，总是一堆人挤在一起，成长有限。多出去走走，能够更快的提升修为。特别是到了后面，除了那种与生俱来就可以掌握的力量，他们还是需要出去历练，获得更多的感悟，才能够突破。从天象开始，就不是丹药能够弥补的了。固然可以用丹药把境界提升上去，可是法香这种东西，哪怕是秦九幽，也是极难获取，还是要自己去领悟，见得多了才能够凝聚出来适合自己的东西。下午，秦九幽把众人聚集在一起，除了闭关的李白，其他人都到了，简单的给他们介绍一下，算是融入到了这个队伍之中。不知为何，傅萱萱和双子星感觉到了极大的压力。特别是剑灵龙和龙随心，这二人跟他们的年纪相差并不大，也就是二十岁出头，再加上他们修为并不强，很可能和当初的自己一样，能被殿下看中的就没有庸才的说法，可能比自己还要强大一些也说不定。看向他们的目光也多了一些谨慎。给他们安排了修炼目标和需要注意的东西之后，秦九幽就不再理会他们了，到旁边逗弄着阿离。现在他手里并没有培养阿离的资源，只能等过些日子了。这种事情急不得。谁能想到，在这处院落里面，竟然有四个强大的天骄，最弱的也有机会正地，其他人更不要说了。未来的成就，以秦九幽的眼界，也不知道能够走到那一步。剑玲珑，这名字怎么有点耳熟？元萌说道，总觉得在哪里听过，就是想不起来。不过也是，能够胜过他的人屈指可数，而不如他的人多如牛毛，哪里会记得那么清楚啊？前辈，晚辈是狼环圣地的玲珑帝女。剑玲珑小声说道，在元萌道主面前，这种身份微不可察。若是能够得到元萌道主的倾囊相授，他的人生将会因此而改变。我不记得了。元萌说道，一个圣地而已，哪里记得啊？别说是帝女了，就算是那些圣地之主，她也不一定记得，更何况是剑玲珑呢？能够有点印象，无非就是听说过。剑玲珑纠结万分，怎么说自己也是帝女，可是到了这里却什么都不是了。这里没人会关注她的身份和来历，能够有幸跟着修炼，已经是难能可贵，还要求什么呢？你的天赋还算过得去，我会指点你一段时间。若是不能达到预期，就说明你我之间的师徒缘分就止于此，明白？元萌说道。若非看在殿下面子上，他自己在房间里感悟天地不香吗？何必带着一个累赘啊？别人看上的，他不一定能够看上。入得法眼的，就只有同为道主层次的强者。多谢道主，玲珑一定认真修炼。见玲珑说道，内心的压力已经达到了极限。倒是龙随心那边过得还不错，毕竟傅萱萱的实力也没有强大哪里去，何况他也不知道别人有没有显赫的身份，自然就没有那么大的压力了。此后每天，这个小小的院子里都有人在突破，些许小动静根本传不到外边。值得一提的是，因为他们两个后来厨房的事情，自然就落到他们头上去了。不管之前拥有多么高贵的身份。到了这里，免不了下厨房。五天，这就宗师了。龙随心愣了一下，这个世界和他所在的世界境界划分不一样，可是接触之后也能够一一对应过来。曾经他也不过是先天巅峰，被誉为家族最强天骄，然后因为剑心被毁，沉寂三年，以为终生无望。结果到这里五天时间就超过了过去，比肩那些家族长老了，这就跟做梦一样。几天下来，他没有遇到任何瓶颈，一点就破，水到渠成。你可别得意了，剑玲珑已经天象九重了，还领悟了一瓶法香。傅萱萱说道。他现在也是备受打击，终于感觉到了天才之间的差距。哪怕双子星这个天生王侯，也不由得多看了几眼。他是天生王侯没错，可是修炼之后也需要时间才能够突破。然而剑玲珑更加变态，才几天功夫就几乎达到了和他们持平的程度。天象之后就是王侯，他们大多停留在这个境界，哪怕有大量资源帮助，也没有那么快提升。我、哦、龙随心苦笑不已，自己就是想要开心一样，干嘛这样子打击人啊？剑玲珑那种牲口根本不需要和他比什么。经了解，人家之前就已经是绝世天骄，转世重修。快些又怎么了？剑玲珑那种不叫突破，那种叫恢复。看来我们要花更多时间修炼了，不然就会被赶超。时间太丢人了。傅萱萱说道，已经不指望能够与别人平齐，只要能够突破，就已经是万幸。转眼间一个月时间过去了。这天中午，李白的房间传来剧烈的动静，连带着气息都恐怖到了极点。陇西李氏还算有点东西，看样子能够突破到帝君。元萌笑了笑说道：“陇西李氏。”旁边的剑玲珑不淡定了，他们只知道。那个房间里面闭关着一个人，具体是什么身份并不清楚。可是现在听到元萌道主的话，可把他吓了一跳。与之相比，自己这个狼环圣地帝女算个屁呀、啊！这就是我今后的师尊吗？龙随心露出炽热的目光，他感受到了恐怖的剑道与自己非常契合，而且剑道非常纯粹，不像元萌那般可以跟着学习，但不能深入。李老师的实力又强了。傅萱萱和双子星瞪大了眼珠子，一月下来受到了极大的震撼。哈哈，我成功了！帝君之力，进家无身。房内传来了李白的气息。隐隐要破开这里的阵法，这小家伙弄出这么大动静干什么？封，元萌出手了，把李白的气势封锁在这个院子之内。要是让他肆意泄露，恐怕狼宁城要变成废墟。
。不多久，李白从房间走出，看上去年轻了许多，还多了几分出尘。李白，不错哦，六品帝君了。秦九幽说道，心里美滋滋的，又多了一名帝境高手，自己就更加安全了。这要是去参加荆州天骄大比，旁边跟着两位帝境，不知道多有排面啊。不过话说，这大比也快了，因为山域之事推迟了一点时间，现在过去的话，还能够赶上。就是不知道其他人还有没有兴趣去那样的比赛中玩玩。数月后，玲珑，你可以去外面了，总留在这里，于你而言并非好事。袁猛语重心长地说道。这段时间以来，见玲珑的进步，他是看在眼里的，对于这个小半个弟子还算满意。可他现在困在了封王境，想要踏入君主，闭门造车是不行了。就像当初秦九幽一样，有大量资源加持，也是耗费了几个月才成功踏入君主之境。在此之前，他甚至还把肉身修炼到了六阶的程度。见玲珑天赋不错，可想要超越曾经过去所领悟的东西。势必就要舍弃掉，那就需要他去外面领悟了。留在这个小院子里，什么也得不到。是老师，剑玲珑说道。自身的状况他清楚的很，他想更进一步，而且对于自己要去的地方也有了方向。荆州已经没有什么可值得历练的了，那就只能去更加遥远的地方。听说灵州那边最近好像有一处古墓出世，传的神州大地人尽皆知，连大秦这种地方都得到了消息，他倒是可以去试试。玲珑师姐，你这边好了吗？准备出发了。外边传来了龙随心的声音，同时到来，甘愿成为小弟子。实在是剑玲珑的实力强过他太多了，老师，那我走了。”剑玲珑说道，“没说啥照顾好自己，恐怕他死了，元蒙都不一定死。去吧，你们几个小家伙也都到了瓶颈，总该自己去面对。”元蒙说道，“因为这次要离开的人不只是他们两人，还有傅萱萱和双子星，这四人都要离开。除了龙随心刚踏入王侯，其他三人已经真至封王境，距离突破只有一步之遥。可就是这一步，即便秦九幽给他们再多的资源，我无济于事。有些东西是需要靠自己才能获取的。”就连秦九幽自己也还没提升到人皇境，就是底蕴增强了许多，修炼之难可见一斑。拥有外挂的他也会驻足不前。除此之外，李白会跟他们一同前往，保证他们的安全。神明是神州大帝的极限，神明不出，帝尊不见，他这个六品帝君绝对是绝无仅有的存在，鲜少有人能够匹敌。有他在身旁，这几人的安全系数绝对要大许多。如此年纪却拥有着强大的修为，一看就是大势力出来的。若是背后没有护道者，不知道会引起多少人的觊觎，身后无人。那就说明这个人不但是天才，还有着不俗的传承。若是能够抢夺过来，那不就是自己的了？一行五人从城门悄然离开，没有惊动任何人。殿下，他们已经离开了。袁蒙说道。不知不觉，我在这里已经四个月了，这领域竟是如此难领悟。秦九幽怅然地说道。本以为自己会一帆风顺，结果还是被卡在这里几个月的时间。寻常武者想要领悟领域，消耗的时间那都是以年为单位的，这才哪到哪。而且他的修炼时间非常短。只是相比较之前，他迅速提升的修为，这才是令他不满的原因。对了，接下来你就跟我多说一些领域的事情吧。”秦九幽接着说道，“闭门造车确实很难有所收获，可耐不住他身边有一尊恐怖的强者啊，只需要跟他汲取经验，再转变成自己的东西，经年累月积累着，自然就水到渠成了。他又不急，慢慢来就好。能够躺着提升，干嘛非得吃力不讨好，到外面去寻找机缘啊？不过也就对他这样的武者才适合，这条路不是每个人都能走的。殿下放心，我会全力相助。”元蒙说道。再也没有当初的桀骜不驯，现在他只是秦九幽的一名导师兼随从吧。把自己分内的事情做好，于他而言也是有好处的。带重头，莅临巅峰，凭借秦九幽的力量，说不定能有所进步。像他这样的境界，几十万年能有丁点进步，已经非常不错了。这才多久，他完全等得及。随着李白他们走后，这院落里面也就冷清下来。唯一的乐趣，可能就是上跳下窜的阿离，能够逗人开心了吧。这小家伙成长速度挺快，已经和小狗差不多大小了，爱撒娇打滚。吃的也不多，最让人喜欢的还是他那变态的成长属性。只要灵兽培养单到位，可以迅速提升。假以时日，蜕变到成长期，也不过是顺手的事。终究是妖兽，许多东西他并不需要领悟，与生俱来。比如法香，血脉自带的大势，独属于青丘山的威势，他也有。就连领域，那也是青丘狐族的领域，基本上不用自己修炼，前路就已经铺定好了。而且没有经历外界的熏陶，心境始终如一，对他以后的成长非常有帮助。唯一要注意的，可能就是被骗了。这里没人之后，秦九幽每天跟着元蒙探讨。不耻下问，自己的领域雏形也在慢慢成型，领域不分品阶，可以由自己的意念构造，模拟一方世界，把这方世界笼罩在敌人的身上，他们自然就会受到领域的压制。说是领域，其实就是小世界的基础。等以后达到高深的境界，说不定可以具象化成为世界。而在领域之内，需要以强大的能力在其中勾勒出重重威能。有人的领域可以做到几十倍的重力，也有的人把领域化作洞天福地，更有甚者，弄出来无间地狱。赋予的属性不同，所拥有的威能自然也就不同。秦九幽只是把自己的领域弄出来一个雏形而已，想要借此机会直接踏入人皇境，还需要一些时间。人皇境一定是拥有领域的恐怖存在，可以说，只要有领域雏形，相当于半只脚跨入了人皇境，重重威能，神异无比。也是从这个时候开始，才算是进入了神州大地上层修士行列。人皇之下都是不入流，武者何其繁多。
。可是能够达到这个境界以上的人不足亿万分之一，没看见北域上百亿人口才出现了一位人皇吗？时间流转，外界以大秦为中心，发生了翻天覆地的变化。几个月的沉淀与积累，当初秦九幽留给秦九真的资源被他利用起来，皇室成员转修之后，实力强大了不少，更是培养出来一大批顶尖强者。如今天象再也不是梦想，天象九重也诞生了几个。其中就属秦玄真的实力最强，快要冲到王侯之境，手中的皇朝硬玺早就按耐不住。只要他能够晋级王侯，就会着手进行皇朝晋升。附近王朝已经被他吞并，偌大的疆土足以容纳一尊皇朝。如此大张旗鼓的开拓，势必会引起其他王朝和皇朝的忌惮，阻碍他们前进的脚步。然而却是恰恰相反，除了一些王朝之外，皇朝根本不会在意，因为离得最近的就是天越皇朝。大秦所在区域大多是荒地，哪怕全部被大秦拿走又如何？不过最直观的原因，还是因为那个人。只要是在神武帝庭，又或者是在山域大战中，看到秦九幽的英姿，就绝对不会对大秦产生念头。君主在那个少年手里一点反抗的实力都没有，直接是被按在地上打。试问，十八个皇朝中，又有几个皇朝拥有君主呢？更何况，连人皇上关红云都折戟在了秦九幽手里，他们只要不是脑袋被驴踢了，就知道自己该怎么做。北域不能没有帝庭，而最有这个资格的，莫过于大秦了。哪怕在这地方，没有几个强者的地方，帝庭的建立降低了许多。可若是没有人皇，还是无法建立起来，会被群起而攻之。没有强者的时候，才允许一位人皇建立帝庭。若是不然，在北域巅峰时期，最多只会有一个皇朝，不能再多了，其他皇朝全部降级。对于大秦的扩张掠夺崛起，他们只是冷眼旁观。大秦也是聪明，知道自己拗不过皇朝，就在附近的王朝里找那种好欺负的打。再加上秦玄真已经是天象九重，更是拥有强大的法相，只差一步就可以踏足王侯之境，根本没有对方，崛起之势势不可挡。而作为天赋最高的秦九真。反倒是还没有提升到天象九重，不是他不够努力，而是他谨记秦九幽对他说的话：如果不到万不得已，无论如何也要领悟上三品法相。这代表着日后的潜力，不能浪费每一次凝聚法相的机会。每一次他都竭尽全能，已经天象六重了，凝聚了六次，最高的一次才堪堪五品，被他毫不犹豫的拍碎。这不是自己想要的。如果只是这样，他早就天象巅峰去了，何至于在这里折磨自己？为了大秦的将来，他还是要拼一拼。秦九幽跟他说过，以后这大秦还是要依仗他自己。等大秦几代人过去之后。大秦的兴衰，秦九幽便不会再管，而是潜心追求武道。到了那时候，恐怕秦九幽也不认识秦家几个人了吧，自然也就不会在意这些东西了，想走就走。而秦玄真之所以没走极限，而是着急忙慌的准备进军王侯。用他的话来说，就是自己替孩儿们把路给踏平了，让他们有更好的成长空间。他自己能够走到这一步，已经是幸运。更高的层次，就让秦九真自己去闯荡吧。此外，就是秦家招募了大批武者，秘密组建自己的力量，有一座大域的资源相助，还是很容易做到的。他们不需要多高的潜力，对大秦忠心即可，用秘法帮助他们快速成长，倒是弄出来了一个万人军团，最低也是宗师以上。就是他们的生命力可能与正常宗师有所不如，可力量层次却是相同的，并不逊色他人。这支队伍只为守护秦家而存在，知道的人并不多。又几个月过去了，这天晴空万里，一道恐怖的威压迅速扩散，百万人齐望眼，看向了皇宫。陛下这是突破王侯了，天佑我大秦，大秦出王侯了。这一刻，身处王都的百姓眉开眼笑，早就听闻。当今圣上是一位绝世天象，踏入王侯几乎是板上钉钉的事情，没想到这么快就突破了。街道上无数百姓虔诚跪拜，这道威势代表着大秦崛起的开始。果然，当天就传出来大秦要举行晋升皇朝仪式，祷告上天，要全国百姓准备迎接这份荣耀。王朝晋升，这可比王朝更迭有看点多了。每年都有王朝被灭，新生王朝崛起，可是王朝晋升，可能一位武者从出生到死亡都没能够亲眼看到，极其罕见。北域十八皇朝，每一个都存在了超过三千年。哪怕是王侯，也才几百年寿命。君主长一点，差不多就是三千年左右吧。用其他方法可以活得更久。而人皇理论上可以活五千到一万岁，这么长的时间足以培养出新的人皇继承人。这也是皇朝很难被灭的原因。谁会吃饱了撑的去灭皇朝做什么？除了需要晋升帝庭的皇朝除外。如今大秦晋升皇朝，普天同庆，对其他皇朝发出了邀约官礼。至于来的人有几个，那就不知道了。说到底，秦玄真只是新晋王侯，就急不可耐的进行晋升仪式，恐怕有些欠缺考虑。天越皇朝，大秦着急了呀！天越皇帝说道：“没有秦九幽这个潜在的恐怖人物，他们当然不会鸟大秦。可他们已经很久没有听说过秦九幽的踪迹，可能已经离开大秦境内。对于那种武者，武道巅峰才是他们所要追求的东西。至于王朝和皇朝，可能已经不放在眼里了吧？而且他可不会相信秦九幽没有给大秦留下足够的底牌。山域大战结束，据说没有一方势力能够找到像样的资源，哪怕是把福山翻遍了，也没有任何收获。显然是被人拿走了。凭借这些东西。”假以时日，大秦绝对能够成为北域的顶尖皇朝，却在突破的当天就要进行晋升。属实是着急了一些，晋升之后也更加容易被人算计，想要从大秦手中分到一些资源。回复大秦使徒，我们天越皇朝会前往观礼。有人回应了，可是更多的皇朝则是不屑。就目前而言，大秦还不值得他们重视。
，所能够看见的强者也就只有一个王侯，和他们相比差了不少。除非有更强者出面，就是到了那时候，恐怕就不是这般情景了。但不管怎么说，那些人来与否都不重要，重要的是大秦要晋升皇朝是板上钉钉的。玄天宗，徒儿，那个人还在大秦吗？柳如烟师尊说道。若是没有记错，他们宗门内的秦九真就是大秦的皇子，已经离开宗门好几个月没见踪影了，可能这次回去就是这个事情。不过，在他的话里，却不是秦九真，而是一个更加恐怖的人物。从魏龙的口述，他们知道了一个可怕的事情：大秦还有着更加恐怖的天骄，能够在天骄战上力压其他天骄，最后更是不屑于去争夺天骄战。可见那人的修为已经达到了一个恐怖的高度。如果他还在，那么大秦就值得他们注意，甚至是举宗搬迁到大秦也不是不可以。再加上秦九真的关系又来得早，说不得还能够被冠以国教之名。师尊，我也不清楚。上次离开之后，我就再也没有见到过他。柳如烟摇摇头，苦笑道。以秦九幽的淡漠，想要找到这个人是非常困难的，总是一副生人勿近的样子，谁会知道他的下落、啊？所以他师尊算是白问了。宗主刚才找到我，问大秦值不值得我们倾尽所有。柳如烟师尊说道：“这种事情谁能够拿定主意啊？实际上，柳如烟自己也不过适合对方，有过几面之缘而已，谈不上深交，更不知道对方的行踪。”师尊，如果要我说，大秦肯定值得深交，就算秦九幽不怎么在人前露面，可以他的能力，若是帮助大秦的话，绝对可以缔造出来一个可怕的帝国。”柳如烟说道：“人的名数的影。”足以说明一切，唯一要注意的就是秦九幽是死是活。他实在是太久没有出现了，已经大半年没有听到消息，去了哪里也无从知晓。算了，还是让他们自己拿主意吧。我们这一脉，人微言轻，改变不了什么。放弃了做决定，到最后决定权还是在宗主手里，说怎么样就怎么样。现在问他，也不过是因为些许交情而已。最终的结果还是挺让人失望的。秦九幽不出，他们便不会刻意交好大秦，甚至还会敬而远之。毕竟一个新生的皇朝，要面临的挑战会非常大。不仅是皇朝内部问题，还有其他皇朝，乃至是北域之外的帝国，以及各种强大的势力，皇朝可不是那么好建立的，说不得会闹得腥风血雨。域外一伙悍匪驻地，大当家的已经查清楚了，在半年前，大秦还只是一个连天象都没有的王朝，短短半年时间，他们就出现了王侯。我怀疑他们获得了强大的传承。大当家，各位当家的，我的建议是直接杀过去，让大秦把传承交出来，反正以他们的实力也保不住这份传承。一名手持羽扇的中年侃侃而谈，这人赫然是这伙悍匪的智囊，俗称军师。好久没去北域那个穷地方了，不知道他们还记不记得我们疾风道。老大，干了！咱们几个卡在一等王侯，已经有一百多年，再不抓住机会，想晋级君主就更加困难了。半年就能从宗师晋级王侯，这份传承怕是了不得哦。假以时日，晋级君主根本不是问题，还有可能是人皇的传承。这种好处居然不知道藏着，反而是大张旗鼓的搞晋升仪式，简直荒谬！大当家的兄弟们已经等不及了，大干一场吧！这伙悍匪一个个露出凶狠的目光，似乎有些迫不及待了。好久没有动手，都快生疏了。现在就等守卫上的那位点头，他们就可以立刻兵发北域，让那个穷乡僻壤的土著知道，不是谁都可以建立皇朝的。真正的皇朝，他们会避之不及。但虚假的皇朝嘛，那就另当别论了。以他们这里七八个王侯强者，就可以把大秦给平推了。等等，我总觉得哪里不对劲。按理说，刚突破王侯，他们没有勇气建立皇朝才对，这是极为不明智的选择。应该还有什么底牌是我们所不知道的。这样吧，再去打探。若是确认，确实没有任何外援，半月之后，我们直接奔赴北域，在大秦晋升当天，给予对方一个惊喜。大当家说道：“他不是莽夫，智商犹在军师之上。”大当家言之有理，那就再探一次。既然大当家这么说了，大家也不好反驳，又不是不去，无非就是谨慎一点罢了，对自己也没有什么坏处。事情就这么定下来了。除去这伙疾风道以外，北域境内也出现好多股势力，对大秦充满了好奇，想知道大秦凭什么敢在这个时候晋升。若是名不副实，他们也不介意把大秦的资源给抢了，用来强化自己。知道秦九幽事迹的人终究是少数，除了一个天月皇朝之外，其他人基本上是第一次听说大秦。无怪乎他们会有这样的想法了。小院，父王这么急着干啥？就算不建立皇朝又如何？也没有多大影响。秦九幽摇头说道：“帝国晋升可以获得大量气运，由此境内的武者修炼就会更加轻松，后代更加容易出现天才。这对于秦九幽来说确实没什么。可大秦需要长久发展，这种事情越快越好。可以预见，大秦的突然举动会带来什么样的影响？届时不知道有多少人想要瓜分这一块肉，除非他们真的啃不动。这事儿他也就观察了一下，并未在意。”大不了出手一次，或许都不用他出手。龙随心他们几个的实力并不差，已经离开几个月了。秦九幽能够看得见，他们修为都上涨了一些。其中双子星和剑玲珑成功突破君主境，龙随心和傅萱萱查了一些，不过也快了，只差一个契机就能够成就全员君主的梦想。殿下，以目前的趋势，不出一月，你的领域必能成型。届时突破至尊人皇也不是没有可能。我倒是觉得这大秦晋升恰是时候。”元萌说道。他现在对于秦九幽的领域也是充满了忌惮，还未成功就已经蕴含恐怖的威能。足以威胁到人皇，人皇境又称劫难境，可分为九劫人皇、三灾人皇、万寿人皇以及至尊人皇。每一个阶段
。详细的话，还可以细分为初期、中期、后期、巅峰。九劫人皇需经历九重天劫的洗礼，也就是渡劫。渡过之后，自然就是九劫人皇，哪怕是最低等的人皇，举手投足间也能够山河断流。三灾人皇，九劫之后，经过时间积累法力，达到极限之时，就会引来风灾、火灾、星灾。这三层循序渐进，每渡过一劫，法力会大幅度增长。其中上官红云就是天雷大劫的人皇修士，若是觉得自己实力足够，可以主动牵引三灾降临，度过风灾，可称之为风灾人皇，以此来区别三灾人皇的实力，不再是笼统的九劫人皇。度过心魔灾劫，下一步就是准备万寿人皇的突破，这也是最为恐怖的一个劫难。万寿意思就是万载寿元，这也是人皇境的极限寿命，最容易死亡的一个境界，需要经历天人五衰。在这期间，修士本身非常脆弱，可能一个不起眼的动作就会要了修士的命，可能走在路上被凹凸不平的路面绊住，倒在地上就死了。力竭的人皇脆弱到难以想象，比普通人还不如。可能在自己身边就有那种正在经历天人五衰的人皇强者。通常这种级别是不会让人知道自己的力竭之地所在。永远不要相信人性的善良，结发夫妻都可能给你来一刀，就此沉沦。若非寿命达到极限，也就是五千年左右，对自己没有把握的三灾人皇几乎不可能选择经历天人五衰，进入万寿境。这一步实在太危险了，哪怕有强者护道，也不一定安稳度过。你永远不知道自己会面临什么，磕磕碰碰就死，谁敢说自己能够轻易度过？所以说，万寿境的武者。都是值得所有武者崇拜的一群人，因为他们成功度过了天人五衰，寿命真至万载。万寿境已经是人皇境最后一个层次，同样的需要大量时间积累法力，达到一个临界值就可以尝试突破地境，领悟地威。就像当初元蒙以一个念头就把上官红云的所有希望给破灭了一样。至于至尊人皇，那是在这个境界走到了极致，并且能够力能斩地的强者才配拥有至尊人皇的称号，因为这其中的难度太大了，几乎不可能完成。能够证到成帝，又有那个弱小，大家都是经历重重劫难而来的。古往今来，又有多少个至尊人皇呢？历经无数磨难，方能成就强大的人皇之躯，故称劫难境。几乎所有的灾难都挤到了一起，也是区别出真正武者与其他武者的重要分水岭。不管你是大地的后代，还是神明的后代，在神州大地，最多能够通关各种资源，突破到君主巅峰。后面的突破，九劫人皇还好说，三灾不一定，万寿九死一生，谁都避免不了。无怪乎北域几千年来没有诞生任何一位人皇。没错，北域本土几千年未曾出现人皇，就连上官红云。还是一个外来者，他的目的就是灵天星，帮助自己度过星灾。因为九转生死轮回生未曾圆满，那就是他挥之不去的心魔。度过之后，这偌大的皇朝，谁喜欢谁拿去。他找地方去经历天人五衰了，到时候再正道成帝，成为一方巨擘。除此之外，每一次劫难都会让领域成长，并且还在抵达神明之境时，形成真正的小世界，俗称神国。而到了这一步，基本上就是神州大帝的顶峰了。如此困难，导致秦九幽到现在迟迟没有突破人皇境。九劫他并不怕，一些小劫难罢了，可以轻松度过。但是后面的。他也怕，到时候元蒙他们也看不住他，万一死在了那个粪坑中，那不得冤死了吗？人皇，那，秦九幽说道，看着天空，久久不能平静。以前他只是知道人皇境这么一个境界，可这其中的谁有多深，他确实是一点都不知道，还是系统整理出来，再加上元蒙在旁边解析，他才对这个境界有了更深的了解。突然觉得自己当初能够在上官红云手里死里逃生，是多么值得庆幸的一件事。若非他担心自己的心灾与秦九幽鱼死网破的话，纵使有顿空缩，他怕是也要吃尽苦头。他可以傲视所有人皇之下的武者，但对待每一位人皇，哪怕对方不如自己，也是必须予以足够的尊重。他们敢做别人不敢做的事情。或许他凭借系统的优势，有威胁人皇的战斗力，但终究不是人皇，不知晓其中的厉害。元蒙没有搭话。当前世界，人皇确实挺难的，多灾多难，说的就是人皇，根本没有速成的说法。算了，暂且先这样吧。一个月后，谁敢捣乱，直接镇杀。秦九幽说道。说话间，他隐约看到虚空中传来闷雷声，只有他一人听到，不由自主的抬头看去。眼神里充满了忌惮之色，危险！这是他的第一感觉。好在来得快，去得也快。岁月如梭，一晃眼过去了差不多一月，明日就是大秦的晋升仪式。这狼宁城里也多了许多王侯，数量不下于百位。至于天象，那就更多了，还有许多强大的修士身上散发着极其恐怖的杀戮气息。明日之事，恐怕不能善了了。而在这院内，双子星他们回来了，出去一趟，再回来时，已经全部都是君主境。最后关头，傅萱萱他们也很给力，没有拖后腿。这次古墓之行收获不错，都是君主了。我有个任务交给你们，秦九幽说道：“殿下，请说。”四人严肃地说道：“明日若是有人在晋升仪式闹腾，不用顾及其他，来犯之敌全部诛灭，一个不留。”秦九幽说道：“不希望有人破坏自己的突破。”是，晋升如期而至。狼宁城人头攒动，数百万人共同瞩目。全国各地有些名望的家族、武者齐聚王都，就是为了亲眼目睹这传奇的一刻，能在有生之年看到一座皇朝出现，也是一大幸事。当然，还有那些黑暗中的蝼蚁在蠢蠢欲动。祭天大典在有序进行着，很快就到了宣誓的阶段。只要得到上天应承，自然就是皇朝。朕代表大秦对上苍宣誓，将带领大秦百姓走向繁荣强盛。今日大秦皇朝，慢着。
，一个不合时宜的声音响起，打断了秦玄真的发言。只要上苍没有应承之前，那就不算皇朝。这突如其来的声音，使得秦家众人为之一怒，究竟是那个不开眼的，敢在这个时候出手制止啊？果然，有人坐不住了。众人循声望去，却是看见一群凶神恶煞的武者，手中的刀枪剑戟，时刻都想要捅人的样子。为首之人是一名强大的王侯，紧随其后的是数位王侯强者，这样的实力超越大秦了。你们是什么人？秦玄真面色阴沉的说道。可以说，要是没有一个合理的解释，那么双方就是不死不休的局面。若是错过了今天，下次想要晋升，难度会更大。不仅是修士方面的原因，还有所谓的上苍，他也在考量你有没有那个资格建立皇朝。所以，今天他们只能把敌人击退，不然大秦的发展将会受到阻碍。疾风道了解一下，听说你们大秦以半年时间从宗师到王侯，想必应该得到了不小的传承吧？兄弟们没别的意思，想借点花花，到时候我们立刻就走，怎么样？疾风道大当家说道。他们终究还是来了。经过调查，确实没有发现大秦还有更强大的武者坐镇。既然如此，按照他们的惯例，肯定要对大秦下手。竟然是疾风道，在天域那边也是一个强大的组织啊，拥有数位王侯，这下大秦危矣。还是太着急了，等积攒足够的力量，大秦晋升将势不可挡。现在嘛，恐怕今天过不去了。实在可惜，还以为我们北域能够出现十九皇朝呢。没人看好大秦，因为疾风道的实力对北域皇朝是有着致命威胁的，其中更是有着一等王侯的恐怖战力。试问？在场的皇朝中，又有几个皇朝拥有君主境强者呢？李团长，你们这么做不太好吧？大秦不过一个新晋皇朝，能有什么底蕴？你们在这么重要的场合咄咄逼人，就没有想过会被他人所唾弃吗？而且大秦是我北域的王朝，你们敢乱来，今天恐怕不能善了。天月皇朝的人开口了，算是站在大秦这边。这次来的人里面，包括三公主。这段时间以来，他成功突破王侯，想要到这里来对那些人说一声谢谢。若非秦九幽他们帮助，他恐怕会被上官红云给杀了吧？本以为会很顺利，没曾想竟然被一个域外势力给难住了。滚一边去！你算哪根葱？那位大当家露出强大的气息，震慑天月皇朝使者。你使者满脸通红，说不出话来。没实力就憋着。现在还有人跟我们作对吗？没有的话，这位大秦皇帝是不是应该把东西交出来了？他只能看向其他皇朝使团，希望有人伸出援助之手。哼，北域容不得尔等域外宵小放肆。刚才天月使团也说了，大秦终究是我北域的王朝。大秦陛下，只要愿意交出来一部分资源，我空月皇朝愿意出手。击退这群宵小，大秦陛下，只要舍得，我洪流皇朝也站在你这边。一个个说的冠冕堂皇，秦玄真都要气笑了。真当自己是泥捏的，把自己当成案板上的肉，随意宰割了是吧？大伙儿，你们这太过分了，域外都欺压到我们头上来了。你们还想要大秦的好处？我愧与你们为伍，大秦，我玄冥皇朝保了。哼，你玄冥皇朝算个什么东西？不过是一个垂死的君主罢了。我天云宗可不怕你。既然是到如今，大秦皇帝，你还是给大家痛快些，我们也不拿多，分些就行。然后你该晋升晋升，我们不拦着。若是不然。今天你大秦是无法晋升了，场面开始混乱起来，形成了两边。真正站在大秦这边的帝国和宗门，只占少部分，更是无法与大秦分庭抗礼。看来对大秦不怀好意的不止我们一个呀，那就手底下见真章吧。”大当家说道。形势明朗，大秦根本没有机会。而他们没有注意到，大秦这边从始至终都没有说话。好，你们真行，今天的事情朕记下了。既然你们想死，那就把命拿来吧。大秦引位，秦玄真怒道，一声令下，现场出现了大量的黑衣人，看不清面孔。赫然就是大秦隐卫，实力还不低，其中有十几个王侯，其余之人都在宗师以上，足足一万人。想要覆灭我大秦，看看是你们能抗住，还是我大秦先败？秦玄真怒了，老虎不发威，当自己是病猫了。谁都可以踩一脚，必须要给他们一个教训。或许他们打不过对方，可是那又如何？鱼死网破，又有几个人敢和他们拼？果然得到了传承，这么多强者，你大秦根本不配拥有。秦玄真，识时务者为俊杰，何必跟自己过不去呢？实力不错，再给大秦一些时日，我们或许拿你没办法。但是现在嘛，我们这么多势力，就凭你们那边的力量也配和我们斗？大秦的力量固然很让人意外，可还不至于让他们放弃。除非大秦拥有君主强者，不然今天是不会结束的。秦玄真心里暗暗发苦，想要迈出一大步，结果步子跨大了，终究还是欠缺了一些考虑。正如对方所言，沉淀一段时间，大秦就足以支撑起来，不惧怕这些人了。此刻，现场剑拔弩张，全是来自北域各地的大势力，也不怕丢人的。只有这些了吗？轩轩，那些人都记下了吧？秦九幽说道。这天他没有修炼。而是一直在现场，本以为这些人能够沉住气，会过一会才动手，现在全都跳出来了。秦九幽当即让傅萱萱把所有跳出来的人记下。最主要的还是他们背后所代表的帝国和宗门，有些账是不能轻易结果的，势必有人要付出代价才能做个了断。既然选择了这样的做法，那也怪不得别人对他们怎么样了。外敌当前，竟然还要趁火打劫，只能说他们该死。殿下，全部记下了，一共十一个皇朝，二十九个宗门以及五个域外势力。傅萱萱说道：“如此便好，剩下的事情交给你们四个了。”就代替我前去祝贺大秦晋升皇朝吧。”秦九幽说道。对于这群小虾米，他实在是提不起兴趣，连个君主都没有。
以傅萱萱他们四个君主的修为，足以摆平一切。大秦不是没有底蕴，只是这个底蕴强大到他们不可想象。是，殿下。”四人郑重的说道，眼神中透露着怒火。竟然敢对大秦有歪心思，那就不配活着。秦九幽走了，回去继续深造。就在刚刚，他心血来潮，对自己未来的方向也有了些许计较，正好回去印证，哪有时间和这些人争胜斗狠？上，不惜一切代价杀了他们。”秦玄真说道，“既然忍不了，那就不忍了，直接出手。”势必要让敌人知道他们的厉害。大秦皇帝，你糊涂啊！这个时候动手可就没有挽回的余地了。呵呵，你们都欺压到我头上了，还让我隐忍？做梦去吧！就算死，你们这里的人也得陪葬一部分。秦玄真说道。瞬间，现场变战场，手起刀落，人头滚滚，以血晋升皇朝，方能震慑萧小。哼，皇望，凭你一个小小王朝，也配合我等计较高下？大秦，当面，先过我这一关。林天心出手了，一出手就是王侯，还如此年轻。他是何人？怎会有如此实力？天月皇朝何时出现这等天才了？莫不是背后有君主支持？放屁！绝对不可能是君主！管他是什么来历，既然与大秦有染，那就一并杀了。王侯入场，瞬间压力就到了大秦以及盟友这一方。对方加起来超过了四五十个王侯，很难想象这样的场景会出现在一个王朝晋升的现场。除了双方之外，现场还有一群中立派，他们什么也不做，在旁边看戏，其实也就是墙头草，到最后还是一样的会付诸行动。我们也过去吧。”剑玲珑说道。四人中，隐隐以他为首，他的战力也是最强大的，哪怕是双子星也略有不如。好，四人说着，释放自己强大的威压，碾压战场。谁？这一刻，所有人抬头看向天上，四道身影缓缓过来，身上的威压使得众人喘不过气来。君主，他们的瞳孔中透露着一丝恐惧，难不成连君主都在觊觎大秦的传承吗？而且这四个人看上去也太年轻了一些吧？是萱萱？这怎么可能？人群中，傅明轩夫妇惊骇地看着傅萱萱。他们只知道自家女儿跟随一位强者修行去了，却是没想到会强大到这种地步。关键是傅萱萱为何要帮助大秦啊？因为过去种种几乎不可能的事情，却偏偏发生了，这不由得让人怀疑傅萱萱跟随的人究竟是谁。陛下，殿下让我等前来祝贺大秦晋升，愿大秦皇朝千秋万载，江山永固。四人没有理会其他人，而是径直来到了秦玄真面前，单膝跪地，对着他就是一拜。好，好，好，四位请起，有你们这句话，朕就放心了。秦玄真说道，脸上笑意无限。这个时候的殿下还能有谁？除了自己的大儿子之外，没人可以做到。上次问询秦九真以来，他内心就有所猜测，如今得到了证实而已。而另外那些人可就不太开心了，眼神里透露着恐惧。那可是天才君主啊！对着秦玄真跪拜，这其中的意义太大了。大秦背后有着一个恐怖存在，能够颠覆北域的格局。君主为马前卒，那他们的殿下究竟有多恐怖？大皇子啊，大皇子，你这是瞒住了多少人啊？傅明轩苦笑道。其他人或许不清楚，可以目前种种迹象来看，傅萱萱不但帮助大秦，而且口中还说着殿下，除了当初那位大皇子之外，还能是谁？拥有强绝的实力，怪不得当初天山关会轻松取胜，还有狼宁城的异象，皇宫建造时所遇到的怪异等等，现在都能够解释得通了。他终究还是出手了。林天心心念，眼下战斗止戈，不需要他们出手了。对方这么强大的战斗力，足以摆平一切。陛下，殿下还在闭关，请恕殿下不能亲自前来之罪。至于这群宵小，我们四人愿为陛下代劳。剑玲珑说道：“这岂有怪罪之理？若是你们愿意出手，那自是更好了。记得回去之后，让你们殿下来皇宫一趟。”秦玄真说道，满脸笑容：“一定带到。”只有他们的声音，至于旁人，根本不敢出声。直到剑玲珑四人看向他们，这是个误会啊！我们天云宗一直都是大秦的铁杆子，还有我们空裂皇朝，外敌当前，我们应该联合抵御外敌才是。这时候的他们就跟跳梁小丑没区别。至于疾风道等几个域外势力，此刻内心万分煎熬，有这样的实力，你们早点拿出来啊！非得等这个时候，而且他们没有退路，和本土势力没法比。公道自在人心，殿下心中自有衡量。今天之事，我等已经记下。既然你们喜欢以势压人，不如跟我们打一场，赢了放你们离开，输了就留下来吧。”剑玲珑说道。短暂的沉默过后，那些想要捡便宜的人才艰难的说道：“阁下果真不留余地，我们也有君主强者，如此做不太好吧？”黄，一道剑光飞射而出，直接把那人杀死。区区王侯也敢威胁君主，该死！就用你们的鲜血来奠定大清的崛起。龙随心说道：“手持长剑，如虎入羊群，无一合之敌。他们除了逃跑，还是逃跑，根本不敢停下。内心万分恐惧。大秦这是要铁了心，把他们全部留下来。而且他们还是不战力的那一方。要知道，大秦有如此强大的战力，他们说什么也不会出头。是了，获得强大的传承，并且还在最短的时间内建立皇朝，本身就说明大秦所拥有的底蕴远超他们的想象。实在不该在这个时候来挑衅大秦的威严。终究是猪油蒙了心，走上错误的道路。”那些站出来力挺大秦的势力露出了笑容。今日多谢诸位相助，秦玄真说道：“帮助自己的人要铭记于心。”
。秦皇哪里的话，我们只是做了分内之事。域外之人，狼子野心，岂能让他们得意了？秦皇不必介怀。始终，秦玄真只和那些出手的势力谈论。至于那些准备当墙头草的，眼神从未停留过半分。这些人不值得结交，说不得以后还要做过一场。四位君主出手，这里就没有他们什么事了，安静等待肃清即可。至于那些人所代表的势力，他们根本拿不出多少势力，有君主不假。可普通皇朝能有几个君主？恐怕还不如剑灵龙他们。而且他们实力提升是何等快速，根本不怕对方，也压根没想过会放弃对他们的追责。今天的事情绝不会结束，等日后必会上门讨要一个说法。没有他们的默许，今天来的使团谁敢出手？几分钟后，地上躺着几百具尸体，足足几十位王侯，其他人也都是好手，死伤这么多，对于他们而言也是一个巨大的损失。若他们不动歪心思，好好的观礼，结束之后还能收获大秦的好感，非得在这里刷存在感，结果把自己给送走了。剑灵龙四人落下来，一尘不染，竟没有任何鲜血滴落到衣裳上。陛下，杂碎已清除，我等告退。剑灵龙说道：“没有送什么，把这群碎击杀就是最好的贺礼。何况秦九幽早就把好东西送给了秦九真，足够大秦晋升到帝庭，是真正的帝庭，拥有帝境武者的那种。就是不知道，以大秦的气运，到了猴年马月才能够出现。那人可能不会是近三代的人物。到了时候，秦九幽恐怕早就离开，去寻找自己的道路，又何必操心大秦呢？给他们一个成长的契机，能否崛起？”就凭自己的本事了。好，今天这个功劳，朕记下了。未来大秦当有你们的席位。秦玄真说道。看起来好像是默许了天大的好处，可是实际上呢，还是他占了几人的便宜。以对方的能耐，根本不会停留在这一隅之地，无非就是把他们绑定成了大秦之人。不敢当。四人连忙说道。开玩笑，这可是殿下的父王，他们还真不能随便应承了。仪式还在继续，这次没人跳出来捣乱了。没看到地上几十位王侯的尸体吗？其中可是有着数位一等王侯。他们都没能在对方手上撑过三秒钟，就被瞬间击杀。大秦晋升皇朝，已成定局，无人可改变。可能他们都要担心，大秦会不会对他们动手？一切顺利，直到上苍响应，皇朝应喜成型。从这一刻起，大秦几近皇朝之列。恭贺秦皇，秦皇万寿无疆。恭贺秦皇，秦皇万寿无疆。声音一浪高过一浪，延绵起伏，延续至皇城之外，无数百姓跪拜。免礼。高台之上，秦玄真说道：“谢秦皇。”现在起，他就是秦皇了。晋升帝庭，自然就是秦帝。距离还太遥远，无需在意。轰隆！忽然，原本晴空万里，突然间变幻起来，一朵巨大的紫气云凭空出现，覆盖延绵三万里，看不到边际。一滴滴雨露落下，落在每个人的身上，没入他们的身体之中。原先还在疑惑的众人，在融合之后，脸色狂喜。一瞬间，桎梏他们的境界迅速突破着，就连天赋也在增强。那些雨露也不是真正的雨，而是庞大的灵气在改变着他们的身体。所有紫气云覆盖之下的地方，所有人都获得了巨大的好处，几乎是顷刻之间，大秦的实力更上一层楼。是紫气云，居然在这个时候出现了！我的天，还以为是传说，没想到照进现实了。谢秦皇陛下天安，这下他们更加幸福了。就是秦皇给他们带来的好处，对大秦的信仰更加深厚。就连那些来观礼的人也得分到了一些好处，他们眼神中透露着惊骇。难不成大秦真的是天眷之子，竟然能让上苍懿旨降下这种滔天好处？如今盛况。恐怕再也没有那个王朝能够做到了。云层不散，众人不起，在沐浴着甘霖。足足一刻钟之后，紫气云才慢慢变淡，恢复了之前的万里晴空。可在这一刻钟里，不少人的心态发生了转变，就连他们的实力都提升了好几个层次。气运强者连续破境，气运差者也有了些许提升。关键是资质，这是所有人几乎没想过的事情。只是一场晋升，就让大秦境内，包括后来征服的土地，每个人都适合习武，哪怕他们自己又不远，但是他们的子孙后代呢？大秦不倒，就会越来越好，这就没了。我还想多领一会呢，人不能贪心，有这些就足够了。皇朝派发给我们的功法，我能运转了，感觉过个几天就能成为后天武者。嘿嘿，老赵，我都后天三重了，加把劲，到时候为大秦做贡献。那是当然，我是大秦百姓，我一点都不骄傲。此时，秦九幽住处，恭喜宿主法相晋升无上境，拥有无限可能。紫气东来，可自动汲取紫气，无需宿主主动汲取，法相将与宿主共同强大。无上境吗？秦九幽说道，听他声音，仿佛有种放松的感觉，差不多一年了吧。才成功把法相修炼到无上境，这个境界意味着紫气东来拥有无限潜力。刚才的三万里只是一个开始，接下来不需要他自己修炼了。紫气东来会自己修炼提升，六万里、九万里也不是没有可能。到了那时，他的法相得多恐怖啊！刚才一想，就是他的法相能够影响到那么大的范围，确实可怕。能提升世人的资质，只是一部分能力，还有更多的能力等待他自己去发掘。譬如在战斗的时候，他就曾用紫气东来削弱敌人的境界，相当于是把本院给人家抽空了。其他的能力，他还在慢慢摸索。对于自己的这个法相。他也不知道究竟还隐藏有什么强大的能力，法相圆满，那我便一鼓作气晋升人皇。秦九幽说着，释放自己的力量，原来的晴空瞬间变成了另外一幅景象。黑夜降临，这天怎么黑了？
，难道是大秦太强了？让老天妒忌！这这这，不会是天罚吧？天罚个屁！你自己看看，天赋会是这个样子吗？只见在黑夜笼罩之后，天空出现了一望无际的江水，在众人疑惑的目光中，一轮明月缓缓从水中升起，给人莫名的宁静祥和之感。我又悟了，这是什么意境？竟然勾动我体内的力量！高空之上，黑夜云层之间，秦九幽落到了这里，看着自己的领域，露出了几分满意的神色。这一象。赫然就是他的领域所化，明月，海上生明月，看起来平静祥和，可在这祥和之下蕴藏无限杀机。在这领域之内，他融合了仙王法九天、露天九世等各种威能，融合成为属于自己的领域，并且在这黑夜里还有他的法相存在，只是下面那些人看不见了。隐约间，他们能够看见，在这明月夜，似乎有雷霆涌动，看不穿，无法窥探，便享受着这难得的好处，提升自己的力量。来了，秦九幽似有所感，抬头看向天上，身形一晃。消失在这里，来到了领域之上。天空雷云涌动，把太阳都给遮住了。而在他的领域之内，那些人自然就看不到这一幕了。这是人皇境的第一道劫难——九重天劫。简而言之，就是遭雷劈。来，秦九幽平静地看着九重天劫，不为所动。他等待这一天好久了，底蕴不知有多深厚。面对人皇，也有一战之力。何况他如今就要步入九劫人皇境。轰！第一道天劫顺势落下，却只是在秦九幽身上冒出几个火星子。他的底蕴太强了，这天劫就跟闹着玩似的。上苍是公平的，每一个修士在到这个境界的时候，他们所面临的都是自己对应的九重天劫，有强有弱，换作寻常武者前来，能够被这天劫给硬生生劈死。没有人做对比，他也不清楚自己的天劫有多强，反正给他的感觉就是一般，没啥可在意的。殿下的实力竟然能够引来此等天劫，不愧是能把法相修炼到无上境的天才。元蒙唏嘘着说道，他认得这天劫，只是秦九幽面对的时候太过普通，四性不停前，踱步之间就能度过，也就没那么强烈了。再加上所有人被屏蔽在领域之内，更是看不到这旷世一幕。只有他自己单独面对李白和元蒙能看穿，仅此而已。哪怕是放在混沌道界，也没有几个人能做到吧？李白说道。他曾经度过了人皇境的劫难，而且前段时间是蜕变，根本不需要经历那些，无一例外都是道主以上。元蒙说道。至于龙随星几人，那就是什么也看不见了，安安静静等着就是了。反倒是平日里很乖的阿离，这会儿急得上跳下窜。主人已经离开他几分钟了。之后几道天劫，秦九幽没有任何难度就度过了。身上的衣裳还是一如既往，似乎天劫就是一个过场。这是他沉淀了大半年的结果，每天所能签到获得的物品何其强大，在这期间不知增强了多少，差不多是他人数千年的准备，由此成就，理所当然。九劫人皇成了，真正登临这个境界，才知道人皇的伟力有多强大。举手投足间便是日月山河，一念生，明月入水。大秦众人隐约间听到了那夜幕中的水滴声，明月入水的声音。当海上生明月散去，众人感觉那么的不真实，不知道发生了什么，就挺突然的。除了恭贺秦皇之外，他们也不知道说什么，可能这就是和大秦有关吧。要不然在今天怎么会见到这么多离奇的异象？悄悄的渡了个劫，不惊动任何人，连一点浪花都没有。一位人皇就诞生了，还是在众目睽睽之下。奈何他们境界有限，看不穿海上生明月。殿下，人皇静了。元蒙李白笑呵呵的说道。此刻秦九幽已经朝着他们走来，身上的气息与君主截然不同。可能他站在其他人皇面前，怕是会被认为是凡人吧。人皇了，秦九幽回应道。恭贺殿下突破。剑灵龙几人说道：“有些不敢直视秦九幽了，感觉秦九幽身上有着莫名的贵气，修为不足，慎重靠近。寻常人看了没什么，可能转念之间就忘记了。可修士有着诸多忌讳，有些贵气之人，他们无法直视，也无法承受对方的大礼，会折寿的。虽说秦九幽还没有做到那一步，依旧让他们感觉到了压力。你们也沉淀一些时日，境界不是问题。领悟需要你们，我希望你们每个人到了人皇境，都能够开创属于自己的天地。”秦九幽说道：“是，他们当然明白这个道理。”没看到连殿下都耗费这么长时间才能突破吗？到了他们只会更久，特别是见到了今天的异象，不到极致，绝对不会轻易突破人皇。他们也想要走得更远。尘埃落定，大秦崛起，从此在北域这片土地上又多了一个皇朝，还是最不能招惹的那种。除了原来神武帝庭境内的势力，试问还有那个皇朝拥有四位君主助阵的壮举？可能那些宗门更加明白，神武帝庭是因何消失的，更加不可能去招惹大秦做什么。就算以后大秦兵临城下，他们更多的可能是拱手相让，继续做他们的八大宗门。管理辽阔的土地，以宗门之力，那可就是吃力不讨好。宗门弟子以修行为主，谁会愿意浪费时间去管理凡俗之事？至此，大秦也是在这里站稳了阵脚，假以时日，便能超脱出来，成为一支强大的势力。不求辉煌万世，愿天下太平。一个月后，大秦再次传来动静，又一位王侯诞生了，正是大秦三皇子，以二品法相，强势晋级王侯，威势比秦皇不遑多让。当天直接立为太子，断了其他皇子皇女的念想。除了他，没有任何人更加适合这个位置了。秦九真本身就拥有巨大的财富，谁能够超过他？其他人安安静静的修炼便好，为秦家开枝散叶。秦九又快22岁了。
他的兄弟姐妹们成家的有好几个，待产的也有，用不了几年，秦家的子孙会越来越多，也差不多该离开了。”秦九幽说道：“此次停留的时间足够久远，他会继续前行，修炼无止境，便不会停下来。另外，还要把傅萱萱他们安排一下，又不是一定要跟在他身边。”深夜，皇宫、御书房，秦玄真正在批阅奏折，每打开一份，脸上就会浮现出笑意。天波城出现天象镜，斐玉城有家族寻得灵药，为弟子洗髓，半月宗师。高山城最后一名百姓成功习武，并且准备参军，为朝廷效力。这是全国各地官员呈递上来的好消息不少，可其中也有那么一些意外。有几座城池附近诞生了强大的妖兽，网罗附近妖兽，形成一个庞大的力量集团，占山为王。这倒是个问题，不过倒是可以留着，让后辈子弟去历练。秦玄真看了之后，在奏折上批阅不管，只要不超出掌控即可。太平城发现特殊作物土豆。能够亩产万斤，每年可收获两次，这倒是不错的军备物资，可以推广。丝毫没有注意到，御书房门外出现了一道身影，咚咚咚，直到敲门声传来，才让秦玄真停下了手中的奏折，有些疑惑，这么晚了，究竟是何人会敲门？还不惊动其他人，直接来到了这里。不过他也不担心，若是对方有歹心，他恐怕早就没了。进来，秦玄真说道。当门被打开的那一刻，他却坐不住了。虽然有快两年时间没有见到那个人，可那张熟悉的面孔出现在自己面前的时候，他还是没能忍住激动。小妖，秦玄真有太多话想说，却说不出来。父王，圣体无恙，你个臭小子，瞒得我好苦，一直担心着你出事了，让父王忧虑了。孩儿一直安好，无需挂念。哎，你也长大了，有自己的理解和判断，也不需要我来操心什么。对了，我立这儿为太子，对你是不是不太公平？毕竟秦九幽才是大皇子，第一顺位继承人。喂，我本无意朝堂，江湖路才是我的追求，反倒是三弟，我怕他会落下修行，还需要父王多多鞭笞才好。这你放心，他不到君主人皇。我不会把这个位置让给他的。秦九真跟他透过底，秦九真送的资源足够让大秦晋升成为帝庭，也就意味着他们秦家有很大可能会出现人皇境强者。这对于大秦而言，无疑是一个天大的好消息。在秦九真突破之前，他会牢牢的在这个位置上替他把关。这我就放心了。反倒是父王你，为了提前晋升，法相才下三品，倒是落了下乘。秦九幽说道：“这是秦玄真的选择，他无力改变什么，牺牲自己来成全后辈，把所有的灾难都放到了自己身上，他又能怎样？这有什么？”有皇朝气运加持，我也能成为君主。若是晋升帝庭，我还是皇帝，自然就有机会冲击更高的境界。这些我就心满意足了。你这么晚过来，不会就跟我说这些吧？是不是打算离开了？可以肯定，这段时间秦九幽一直在皇城之中，但他没有露面，自然也就没人能够找到他了。何况找他干嘛？是准备离开了？秦九幽说道。这次离开，他也不知道何时会回来。北域的事情已经告一段落，大秦可以安稳的发展，只要他们不贪功冒进，传承千万年也不是没有可能。我就知道这地方困不住你，想去就去吧。想回来的时候，这里永远是你的家。”秦玄真说道。他不能阻止秦九幽的脚步，留在这里没有任何好处，只会阻碍秦九幽的发展。路是需要自己去走的。好，等我验证了江湖，会回来的。”秦九幽郑重的说道。“好了，就说这么多吧。离开前去祭拜一下你娘吧。荣妃去的早，不能看到眼前的江山了。”秦玄真说道。秦九幽没有说话，抬头看了一会天花板。在他很小的时候，他娘就走了，因病去世的。那时候他也无能为力。有时候他挺羡慕秦九真他们的，哪怕朝堂再怎么混乱，他们也有一个强大的后盾。反倒是他自己，除了父王会照顾他多一些之外，在人后就只能自己安慰了。许久，他才低下头来，点了点头，朝外走去。知道他离开之后，秦玄真才缓过神来。荣妃，你看见了吗？我们的孩子长大了。秦玄真说道。秦九幽的离开，何尝不是大秦的一次考验呢？没有人知道今天的事情，秦九幽没去其他人那里，他早就是置身事外的人了，不需要他做的更多。他们有自己的未来，无需他来点缀。清晨，秦九幽把众人叫到一起，看着秦九幽严肃的模样，众人心里咯噔一下，似有所感。你们的境界都到了一定的层次，过几天我会离开荆州，前往中州大地，到时候你们就去上次我跟你们说过的地方，那里有你们的机缘，不需找我。若是无事，就来大秦待着吧，偶尔看看就好。秦九幽说了很多，他们全程在听。前几天，秦九幽就给他们分配好了，要去的地方可能会对他们的突破有巨大的帮助。至于他们是同享也好，独自行动也罢，那是他们自己的事。这次去往中州，除了李白和袁蒙。他谁也不带，实在是他们实力太差，帮不上什么忙，反而是在关键时刻会拖后腿。中州，神州大地最强大的一个州，据说在那里，光是神朝就有上百个，顶尖宗门接近一千。在那个地方，一个人皇好像也强不到哪里去，随便一座城的城主都能有人皇的修为，甚至是他的幕僚也是人皇强者。这些东西，他也是道听途说，真真假假，没有亲眼见过，无法辨别真伪。单单是这些流言，也足以说明中州大地的恐怖，没有神明守护。那就是随时被取代的，就像是北域的那些王朝一样，王朝十九个，可是王朝数量达到数千，一座城都可以成为王朝，只要你有那个魄力。不过说真的，还真没人敢小觑这些城国，没点实力，谁敢这么做？最起码也有高等级的宗师坐镇
，就是不想敌人颐指气使，才建立的陈国。那里的一切都是他一个人的，比一般的王朝还要恐怖。而且，真到了危难降临，他会拍拍屁股走人。王朝是最不值钱的帝国，随时被灭。哪怕是有两位帝境武者守护，以他们的队伍，也不足以在中州站稳根脚，称王称霸。你要是让别人不开心了，保不齐哪天就有神明上门，能够瞬间把他们给灭了。最次的下位神所拥有的能力，也比他们强大。谨遵殿下教诲。四人说道，旁边的阿里有点着急，他被秦九幽抛弃了，让他跟着剑灵龙。好了，这几天想走就走吧，你们也等久了。秦九幽说道，他不会让这些人和他一样，永远龟缩在一个地方。殿下，最后一个问题，你什么时候回来？以后我们想找你到什么地方去？剑灵龙问道。你这是两个问题了，不过还是刚才所说，无需找我，无需等我，我不是你们的约束，你们应该有自己的判断力。秦九幽说道，没人追问，因为已知结果。当天下午，他们就离开了。在他们脸上，竟然还有几分轻松。跟在秦九幽身边，固然收获不少，可是压力同样很大。特别是元蒙和李白的存在，让他们有些不安宁。同为随从，可是这两人的来历比其他人都要强大，辈分更高。秦九幽依稀记得，离开之时，阿里一步三回头的样子，可能是知道自己继续跟在秦九幽身边会是一个累赘吧。好在秦九幽给了他许多培养丹，足以让他成长到成长期，也就是人间神明之境。就是这个过程需要很长时间。收拾收拾，我们明天就走。秦九幽说道。他出门了，去一个地方。看着秦九幽心事重重的样子，元蒙他们感觉很奇怪，却什么也没问，还是在这里等秦九幽回来就好。如果秦九幽要说，早就说了，不会等到现在的。皇城之外有不少的车队行走，如今的大秦强大了之后，各地走动也多了，境内的盗匪全部被消灭，游商们也更加安全。只要在大秦境内，完全不担心会被盗匪打劫。至于会不会有其他问题，那就不清楚了。转身朝着原来的莽汉王朝而去，那里有一座寒山，是大秦境内最寒冷的一个地方。也是荣妃的故乡，也是他埋骨地。除了秦玄真和秦九幽之外，没人知道荣妃的墓穴。是秦玄真亲自下葬的荣妃，自然就没有人知道了。何况是一个死人，谁会去关注这些？这是一个实力至上的世界，又有多少人念旧情？他去过寒山几次，那里很冷，在悬崖峭壁之间，凡人根本去不到那里。不多时，他就到了寒山脚下，只有寥寥无几的人在这里歇脚。附近曾经有一座山村，荣妃出自那里。秦玄真年轻时游历到此，与荣妃的故事在村里成了一段佳话，也是那些村民不问世事。不然就会知道，当初的那个小子已经是大秦的秦皇，径直往上攀登，任凭冰雪覆盖全身，一步步来到一处绝壁，那里有一座孤零零的小山包，连个墓碑都没有。可能路过这里的人也只会当成是普通的土堆罢了。娘，孩儿来了，记得上次来还是七年前，让你久等了。他自顾自地说着，从系统空间中拿出了一块石板，用陨灭之枪一字一字地敲敲打打，很用心篆刻着。这里面埋着的是他母亲，哪怕他没有任何要求，只是想要在这里守望家乡，但秦九幽不允许，母亲连个碑文都没有。若是不然，某天有人到了这里，岂不是该把这里破坏了？半个小时后，碑文便刻好了。秦九幽郑重地立在坟前，上面写着“生母李荣之墓”，结尾是“子秦九幽立”。施展强大的术法，把这里保护起来。人皇之下，没人能够破坏，而人皇强者，谁会吃饱了撑的跑这里来做什么？立好之后，重重地拜了三拜，转身离开。而在他离开后不久，竟有一人从山体中走出来：“殿下竟已强大如斯，娘娘你何时回来？”随后他走过去，用强大的力量。掩盖掉这里的痕迹，除了秦玄真父子，谁来这里都看不到此处坟墓。回到家里，秦九幽只觉得一身轻松，好像是把心里的包袱给放下了，心中的遗憾也得偿所愿。黄都之外，高空之上站着两个人，默默地注视着下方的小城。我们走吧，秦九幽说道。元蒙他们自是不会说什么，秦九幽让他们去哪里，那就去哪里。而且老是在这种没有任何强者的地方待着，于他们而言也没有任何好处。特别是李白，他已经是帝君，与元蒙不同。他需要依靠自己的努力去提升实力，去更大的地方，才能让他们有更好的提升。别说李白了，就连秦九幽自己也签到不出什么好东西。按理来说，现在的大秦在北域绝对是顶尖翘楚的地域，可他所收获的还不如以前。这就意味着此地对他的帮助已经不大。也不难理解，人皇在这片天地，那就是最高峰，路到尽头，他又如何强大？大秦依旧，世人依旧。秦九幽的离开，并未惊扰到任何人，可能他们也不知道秦九幽的存在。大秦蒸蒸日上。百姓安居乐业，俨然是人间乐土。数日后，秦九幽他们已经离开北域很遥远的距离，更是来到了荆州的边境临海城。前方茫茫大海，往来船只不计其数。神州大地以中州为尊，在大地最中心，也是面积最大的一个区域，比其他八州面积加起来还要庞大数倍不止。而在中州周围，则是被一片海域包裹起来，名为星辰海。海中有强大恐怖的妖兽，哪怕是神明强者，也不敢说能够安然无恙的度过星辰海。在星辰海之外，就是八州。也被称之为蛮夷之地，能有一位神明，依旧是天大幸事。所有想要前往中州的人都会通过来往的船只航行，就凭自己一人横渡，难度太大。中途鲜少有岛屿存在，就算有，那也是被各大势力盘踞着，更多的可能是那些恐怖的海盗。他们当中更是有着不少地境的修为，使得星辰海更加恐怖。
。据说，从益州边境抵达最近的中州海域，也有数百万里的距离。理论上而言，人皇就可以横渡，顶多是花一些时间。然而，事实却是，越靠近中州，飞行难度越大，甚至会被压下来，连人皇都无法飞行的程度。不过，也就是一小部分区域会有这么可怕的磁场。除此之外，偶尔还会出现强大的雾霾，连神明都会在其中迷失，找不到归路，终日浪荡在星辰海中。还有一个更加恐怖的传说，星辰海连接着一个恐怖禁区，误入其中无人生还。具体那个禁区在哪里，没有人知道。一旦被卷入其中，就再也回不来了。这星辰海有些意思。秦九幽说道：“了解的越多，对于大自然的力量就越是畏惧。自己身处红尘中是那样的渺小，根本就是沧海一粟。入水之后，再也不会有人记起。殿下，我们不妨跟随这些商船走一趟，他们在这条路比我们熟悉。”元蒙说道，并未因为自己的修为就对星辰海视若无睹。肯定是发生过类似的事情，才会有这样的说法。或许他们在常人眼中很强大，与神仙无异，可在更强大的力量面前，他们也很脆弱。临海城里有大大小小几十个家族，因为这条水路转得盆满钵满，更是诞生了几位帝境修士。公子，我看你们在这里半天了，请问是想要前往中州吗？我们墨家还有一些位置，要不要一起？正当他们思索间，旁边走来了一个人。你倒是有趣，我们确实要去中州，跟我们说说，你们墨家船队是怎么个说法？秦九幽说道，来了兴趣。就这么站在这里，就有人找上来？难道做生意已经内卷到这种程度了？需要他们自己出来招揽客人，而不是客人自己上门去找？不瞒公子，最近星辰海不太平，我们墨家可是连人皇武者都派出来保驾护航了，所以去一趟中州嘛，自然也是不便宜，可分为三等。这第一等自然是有人皇武者带队的船队，最普通的席位，只需要一万上品零食，最贵的就多了，需要二十万上品零食。不过我关公子面相，倒也不缺这区区零食。秦九幽并未接话，而是饶有兴趣的打量着这个人。数百万公里，人皇庇佑确实不算贵。可是，如果一艘船上有几百号人的话，足以让他们走一趟了。怪不得这临海城里这么多船队，利润太大了。问个问题，每一次去中州都是满人吗？最快什么时候出发？秦九幽问道。公子说笑了，怎么可能都满人？大多数人就是去各个岛屿交易。去中州的人并不多，偶尔有那么几个人。我们一般都会等人差不多了一起走的，最多不会让客人等半个月，再有三天就到出发时间了。带我们去看看你们的船队，我再决定。秦九幽说道。他确实需要跟随别人一起。前往中州大海之中，很容易迷失方向，有专业的人带领，自然是好事。好，公子，请跟我来。那人眼中闪过一丝惊喜，立刻行程下来。他不需要跟着队伍出发，只需要拉到人就可以获得不菲的报酬，哪怕只是下品零食，那也是巨大的收入了。积攒一段时间，就能够购买更好的资源来提升实力。到了地方，几艘大船出现在秦九幽面前。公子，这就是即将驶出港口的船只，船身能抗住人皇一个时辰的攻击，更是能挡住大地的全力一击，由墨家地境强者亲手刻画阵法加持。秦九幽看向元蒙两人，他们默然点头，验证了那人的说法，确实有地境力量存在。这在大海中无疑是一张保命符，届时会有墨家三位人皇全程保护，必能顺利抵达中州海岸。好了，给我们来一个最大的套间吧。”秦九幽说道。“啊，好，请跟我来。”那人激动地说着，把秦九幽他们领到一边去。这么大的金额，肯定不是他能够做主的。这套间不是席位，套间更像是一个很大的居室，可以容纳多个人，但价格也不低，比普通的一个人要贵得多。花了秦九幽足足一百万上品零食。他是一点也不心疼啊，反正用不上，每天系统送那么多，放在系统空间也只会发霉，多点少点也没有什么关系，签到几天就回来了。由于还需要三天才出发，所以他们还特意给秦九幽安排了住所，所有即将登船的都给安排到位了。至于吃住问题，自然是免费的了。别人都花了那么多零食，普通的食物和住所，墨家当然得满足。这是一个大院落，里面人还不少。秦九幽他们刚到，就听到他们讨论着，对于这一趟中州航行，有人是去做生意的，有的则是修为到了极限，想要去深海碰碰运气。每个人的目的都不一样。因为他们付出的零食足够多，被安排在了最高层，与之比邻的还有几个人，看样子非富即贵，身上散发着不俗的气息，更是存在着一位地境武者。你好，我叫洛星河，去中州参加圣地选拔。你呢？一个与秦九幽年龄相仿的少年率先开口。秦九幽没什么目的，不过你说的这圣地选拔是怎么回事？秦九幽说道。本来是不打算理会这个人的，可他身后跟着那位地境，这让秦九幽有些好奇，他所说的圣地选拔又是怎么一回事？毕竟眼前名为洛星河的少年。可是一位名副其实的君主，秦九幽所见到的天骄中，洛星河是最强的一个。你不知道？也对，荆州大比我没看见过你，不知道这个也很正常。这么说吧，只要参加荆州大比，并且获得一定名次的人，都可以去中州参加一场由十大圣地举办的选拔。被看上的话，就能成为圣地弟子，未来地境有望。可以这么说，外八州几乎八成以上的地境都是出自于中州，鲜少有人能自己突破。而中州十大圣地乃是最强大的十个势力，低下掌控着许多神朝和宗门。而且我看秦兄的气息并不算弱。就算来了荆州大比现场，也能够取得不差的名次，为何没来呢？说到这里，洛星河用异样的眼光看了一眼秦九幽，在他的感知里，秦九幽的实力并不弱于他。这样的实力，荆州大比之上，没有几个人能比秦九幽还强，因为他就是大比第一为三的君主天骄。我刚出关
，没想到竟然错过了这样的机会，实在可惜了。”秦九幽说道：“没想到荆州大比背后还有这样的后续，怪不得那么多人想让自家弟子去参加荆州大比了。”北域的那五个人并没有听到任何动静，应该是失利了。倒也是，也就几个下等王侯而已。上官问天被杀，双子星不去，自然也就没什么失利去争夺名次了。他并不后悔这么做，圣地又如何？假以时日，他也能够爬到这样的高度，不会因为的言语，会改变自己的想法。只是拥有机会成帝，他对于自己成帝并不担心，也就没必要计较这其中的得失了。就是这十大圣地的选拔，确实让人挺意外的。这不就代表着整个神州大地都是他们的门徒了？可见这十大圣地的能量究竟有多可怕。其中神明强者，怕是每一个都有上百位吧？毕竟那里有上百个神朝，数千个顶尖宗门，这就是上千神明了。若是没有绝对的力量，谁会服他们？而且在神明之境里面，也走出了不少路。真治这个世界的巅峰，那确实可惜了。不过你可以去现场，若是被圣地长老看上，还是有机会的。”洛星河说道。他们二人自顾自地说着，洛星河旁边的那位帝境心中却是难以平静，因为在秦九幽身后的那两个人给了他巨大的压力，自己居然看不透，只想快些让自家少爷远离这几个人，能一下子让两位帝境跟随。秦九幽的身份比洛星河要恐怖的多，多谢提醒，有机会的话我会去看看的。”秦九幽说道。交谈一会后，秦九幽他们进入房间休息了。这会儿。那位地境武者才有机会和洛星河接触。云舒，怎么了？洛星河奇怪地看着云舒，突然把自己拉进房间，很慌张的样子。少爷，刚才那个人身后跟着两位地境武者，而且比我还要强者。另外，我看他的气息绝对不会低于人皇，千万不要和他太过深交，我怕有危险。”云舒说道。他是地境，秦九幽可以瞒得过其他人，但瞒不过他。如此年纪，竟然拥有不低于人皇的战力，鬼知道对方是什么来头。万一对自己不利，那可就糟了。不会吧？他是人皇？洛星河错愕地说道。顿时间觉得脸上有些发烫，刚才自己还和对方高谈阔论着，就差点没把自己是荆州大比第一人的名头告诉对方了，还隐隐有指点对方的意思。而且那个人竟然洗耳恭听，没有丝毫的不耐烦。突然间觉得自己就像是一个跳梁小丑，怪不得云舒全程都是一副怪异的举动，感情是对方来头很大，千真万确。少爷，如果没有必要，我们不要和他有太多的纠葛，先到了圣地要紧。”云舒说道，“不，如此强者，如果能够深交，对我们洛家而言只会是好事。鸡神下落不明，帝尊当道，他说不定。”能够帮我洛家更上一层楼，洛星河说道，与云舒的看法截然不同。他有他的理由，秦九幽能有此成就，其背后的力量绝对不会弱。羽化神朝内忧外患，在乱世之中强强联手，必能开创出一个盛世。他洛家就需要这样一个助理。可他真的很危险，云舒，你不必多说，我心里有数。对于他，我不会刻意靠近。可如果他有所求，那就是我们的机会。”洛星河说道。“好吧，不过还是小心点。”云舒说道。这些秦九幽并不知道，也不需要知道。对于朋友。他会倾力相助，可要是想算计，那就得看拳头够不够硬。更何况他们之间也不过是萍水相逢罢了。几天下来，没人打搅秦九幽，能够住在最高层本身就是实力的象征，谁会自讨没趣的来找秦九幽的麻烦？再加上他的左邻右舍都是顶尖强者，更加不会有人到这最上层来了。他自己闭门不出，就好像没有存在过。就算洛星河都没能碰到秦九幽，何况是其他人了？清晨，天蒙蒙亮，客人，我们要出发了。门外传来了敲门声，墨家来人了。而今天正好是出行的时间。知道了，秦九幽回应，简单的收拾了一下，三人随即出了房门，没有遇到洛星河，应该是早就下去了的。等秦九幽他们抵达港口的时候，其他人已经上船，就差他们了。倒不是秦九幽摆谱，而是墨家最后通知的他，具体时间他又不清楚。海面上灰蒙蒙的一片，啥也看不清。你们快点，马上就出发了。磨磨蹭蹭的，刚靠近就听到一名中年男子骂骂咧咧的声音，倒不是在催促他们，而是墨家的人正在装载货物，昨天晚上刚送到的连夜装货。就是为了能够在第一时间出发，来来往往的人还不少。看了一眼，便没了兴趣，在旁人的指引下，来到了属于他们的房间。里面空间挺大的，别说三个人了，就算是十个人也不会拥挤。这就是顶级待遇，花了大代价该有的好处。整个客船共有七层，其中最顶层只有四个大房间，全都是秦九幽他们这种规格的。只不过只有他和洛星河两方，另外两间是空的。倒也是，又不是谁都愿意花费这么大的代价，仅仅是为了出行去往自己的目的地而已。能到地方就行了，哪管那么多。等他们装载好之后。天色已经亮了，应该是六点整的样子。这一支由上百艘船组成的庞大队伍缓缓离开了港口。这么多船只，哪怕只有一半人登船，也足以让墨家赚得盆满钵满。这其中还有货船，是墨家自己的产业，完全是自己的东西。大海的颠簸感，秦九幽来到窗前，看着一望无际的汪洋大海，内心感慨万千。别看船队很大，可是在这大海之上，就是无根浮萍，渺小的可怜。神念扩散出去，除了海岸线，再也没有陆地。刚开始一切顺利，毕竟是靠近海岸的，里面的海兽早就被清理了。除了一些小虾米，根本形成不了威胁。殿下，此次墨家共派遣三位人皇以及一位地境武者跟随，不过对方隐藏了起来，具体意图尚未知晓。另外，同行的武者中，只有那位洛家武者达到了地境，外加十几位人皇。
。元萌来到秦九幽身边，把自己所发现的情况告诉了秦九幽。这小小的船队之中，竟然比北域都要强大数倍。秦九幽说道：“果然，北域只是小地方，继续留在那里意义不大。与外面相比，天差地别。只有出来了，才知道自己是多么的微不足道。随随便便就能碰到地境武者，真不知道中州的是多么的繁华。”心中想着，对于那方世界，更是充满了期待。时间尚早，你们若是不修炼，便跟我说说三灾吧，秦九幽转头说道：“不在停留窗前，在这船上也挺无聊的。除了修炼之外，再也没有其他项目可以做了。正好趁着这个时间，和这两人探讨一下人皇境。他只是九劫人皇，后面还有好几个劫难等着他。多了解一些也不是什么大错，对自己只会有帮助。愿为殿下解惑。”元蒙说道：“我虽不如元蒙老师，可以有一些了解，愿与殿下分享。”李白说道：“有两位强者替他解惑，这自然是好事，还可以相互印证。可能有些人实力很强，度过人皇境劫难的时候，忽然就过去了。”对秦九幽的帮助不是很大，多方印证，自然能够得到更加准确的答案。时间如流水，转眼间过去了几天，行驶的路程超过十万里。当然，他们并不是直线航行，一路走走停停。每到一个岛屿，都会有人离开队伍，也有人上来。途中也遇到了一些海兽袭击，不过在绝对的实力面前，那些海兽简直不堪一击，很轻松就被解决了，反倒是因此而丰富了众人的食谱。按照这样的速度，想要抵达中州，至少得几个月，他也不急于一时，慢慢来就是了。正好领略一下这星辰海究竟有什么样的魅力。竟然让这么多冒险者趋之若鹜，越是深处，武者的实力就越是强大。在那些岛上，除了小孩之外，就没有人是低于先天的。想要在这种恶劣的环境下生存，没有修为傍身，这怎么能行？随便拎出来一个岛屿，都能够在北域建立一个强大的皇朝。可他们情愿挤在一个小岛上，也不愿意去那种穷乡僻壤的地方。在这里，他们突破的速度简直不要太快。这无尽的大海，就是取之不尽的宝藏，等着自己发掘。特别是海底下，有着大量的资源，只要找到一处，一辈子不愁吃喝，换取修炼资源也可以。在这样的条件下，谁不想更进一步？除了正常的人类之外，在这里秦九幽还碰到了其他类人族的生灵，以及他没有见过的种族，能够相互并存，恐怕也就星辰海了吧。也让他感受到了别样的风土人情，有兔女郎，有刀锋战士，三眼族，三头六臂族等等。若是不来这里一趟，真的不会发现这个世界是如此的有意思。不过好像除了秦九幽之外，其他人都是习以为常，一副早就司空见惯的模样。这也不怪他，毕竟他只是一个从偏远乡村来的少年，那里会见过这些东西啊？每当船队停下的时候，他也会上去逛逛。顺便买一些自己没见过的东西，而最大的收获还是这些天下来，他对于风灾的理解更多了一些，就等着一个契机，直接接引风灾降临，到时候跨入三灾人皇境，也就是时间问题了。所谓风灾，是一种能够磨灭因果命运的灾难，具体会碰到什么类型的风灾，因人而异，实力越强，底蕴浑厚的人碰到的风灾就会越加可怕，稍有不慎，直接陨落在岁月长河中，所有关于己身的存在全部磨灭，以后也不会有人记得你这个人。不过这种级别的风灾，只有较少数人会碰到。风灾强度不同，在同级武者当中，战力也会分为三六九等。从后天开始，若是每个境界都能够走到极致，有望成为神州大帝，第一个突破神明之境的强者。从古至今，从未听说过有人做到这一步，总会存在有缺陷，无法弥补。强如神明，也无可无奈。若不能突破，等百万载之后，他们也会变成一坨黄土。这也说明，哪怕是神明，也不是永生。只有百万载岁月，听起来很长，可是对于那种境界的强者，随便修炼闭关什么的，都会过去成千上万年。这样算下来，就不多了。轰隆！一阵轰鸣声，船队戛然而止，停了下来。其中一些站不稳的，差点栽了个大跟头。刚想要怒骂，然而当他们看到了外面的一幕，再也坐不住了。天空电闪雷鸣，下着瓢泼大雨。大海，好几十只庞然大物堵住了他们的去路，就露出水面的部分足以让人吓破胆。他们被强大的海兽包围了，而且从对方那绿油油的目光中，似乎早就盯上了这伙人。是远古科莫多龙！我的天啊，不是灭绝了吗？还有科莫多巨蜥、科莫多海妖、科莫多那家，我们这是踏入了科莫多海兽的老窝了吧？这么大的个头，最起码都是人皇境，墨家能挡住吗？肯定能挡住啊！挡不住我们就死了。黑暗中，众人认出了对方的来历，清一色的科莫多家族成员。而这类海兽，他们最明显的特征就在于大，非常大的那种。他们的实力与体型相关，几十个大头就这么直勾勾的盯着他们，是个人都感觉瘆人。不过他们好像有几分忌惮，没有第一时间动手，也不知道是担心地境武者，还是其他的原因。说说吧，谁身上携带了科莫多家族成员的幼崽？这片海域，我们墨家探索过很多次。绝对没有科莫多家族存在，墨家人皇说道。墨家强者面色很不好看，这些科莫多家族成员实力很强，足有十位人皇境，递进不出的情况下，很难挺过去。谁敢拿科莫多家族幼崽？不是吧，大佬？这个时候了，赶紧还回去啊！我就说嘛，怎么会无缘无故碰到了科莫多海兽？天可怜见，科莫多家族好像不与人类为敌吧？你们这么做的目的是什么呀？骂骂咧咧的声音越来越多，他们只想活着，自己只是蹭船而已，还不想死。房间之内，殿下。这底下还有三只地境科莫多海兽，另外还有一股很强的气息赶来。如果对方出现，恐怕整个船队谁也别想活着离开。元蒙说道：“那些人怕不是拿了科莫多皇族幼崽吧？竟然能让这么多巨兽前来？”秦九幽说道。
，自己第一次出海就让他碰上了这种东西。他把目光扫视了一圈周围，想要找到那个人，可最终也没有任何收获。能屏蔽我们的感知，对方实力不低，而且拥有强大的屏蔽类宝物，绝对是递进才能有这样的手段。”李白说道。他也在寻找，以科莫多的气息还是很好辨认的。可以，他帝君的修为竟然没能在人群中搜查到，对方可真会藏啊！而船上除了他们之外，就只有墨家和洛家拥有这种境界的强者。咚，进来。秦九幽说道：“进来的是洛星河，与那我还帝境武者。秦兄，想必你已经有所猜测了吧？”洛星河心事重重的说道：“刚才云舒也在寻找科莫多家族幼崽的下落，结果确实是没有找到。而科莫多家族出现在这里，也绝对不会没有缘由。只能说那个人隐藏很深，以云舒的能耐，并未察觉出来。我怀疑有第四位帝境。”云舒补充说道：“他并未找到那位隐藏起来的强者，但他可以肯定对方就在船上。看来对方是早就有所密谋啊。其他几艘船上，我想可能是敛息粉。”能这么做的只有墨家了。”秦九幽说道，“敛息粉别的用处没有，就是隐藏踪迹，再加上大量的其他种族生灵，足以把这里的气息给搅乱。”还在奇怪，为什么那天他们离开的时候，会有那么多人在港口装载货物了？明明可以早就装好的，非得等他们到了才装，就是怕人知道他们在船上藏了一只科莫多幼崽。他隐藏太深了，我根本找不到他。如果再不把那个东西交出去，我们所有人都要完蛋。这狗娘养的墨家，他们到底要做什么？”云舒破口大骂：“哪怕他是大帝，生气起来和寻常人没区别。”被人如此算计，试问又有几个人能够做到面不改色？他们交谈的时候，外面可以说是吵翻天了，因为科莫多家族迅速朝着这边靠近过来，并且还摧毁了一艘船，似乎是给众人一个警告，试图逼迫他们把幼崽交出去。诸位，请听我一言，我是羽化神朝洛家弟子洛星河，这位是我三叔，一位帝境武者，他并没有察觉到幼崽气息，说明这个携带幼崽的人实力很强，而且极会隐藏。不过这也不难，只要我们把脸吸粉全部倒掉，他就再也没有机会隐藏了。我说对吧，墨家人皇？洛星河说道。目光直指刚才喊话的那位人皇，这是他和秦九幽说好的。他来出面，只要强行把脸吸粉落到海里，自然就失效了。到时候隐藏起来的人就会浮出水面。此时，那位人皇面色一僵，他贼喊捉贼，被人当场揭穿，面色有些挂不住。而且，若是让其他人知道，他们墨家为了科莫多幼崽，把全船对人的性命于不顾，赚。出去之后，别人如何看待他们墨家？我不知道你在说什么。那里有什么脸吸粉？还是那句话，赶紧把幼崽交出去，我们就可以离开了。墨家人皇说道。哼，既然你墨家敢这么做。那就别怪我们了，云舒，动手。”洛星河说道。当即，云舒就朝着货船走去。不许过去，那是我墨家的货物。然而，人皇又如何挡得住大地？只见云舒大手一挥，一道指气朝着货船飞射而去。滚！货船那边传来一声怒吼，一个屏障升起，挡住了云舒的攻击。终于出来了，你们墨家是不是应该对今天的事情有个交代啊？云舒冷笑着说道：“想要蒙混过关，随行带着这么多的脸吸粉，真亏他们想得出来。”理论上而言，只要脸吸粉足够多，连神明都能够屏蔽感知，把自己隐藏在无形中，无怪乎他怎么找也没有找到对方的存在。吼、oh, ！在墨家强者出现的瞬间，海里的科莫多巨兽们开始了叫唤，显得很激动的样子。我墨家行事何须向他人解释？那位大帝说道：“明明都快要过了这个地方，若非科莫多家族找来，他也不至于会落到这样的地步，导致整个船队都遭受到了牵连。”这么说，你是要做过一场了？云舒眼眸寒光乍现，双方都是大帝，他又不怕对方。哼，一群人黄海兽崽子，我足以清理，何须你我动刀动枪？墨家大帝说道：“你是真傻假傻？别告诉我，你不知道这底下有多少强大海兽赶来，赶紧把幼崽还给人家。这里这么多人，一旦出现意外，你墨家承担不起。”云舒说道：“这墨家就是一个油盐不进的家伙，都这个时候了，还想要拿着幼崽离开，真不知道怎么想的。不过科莫多幼崽确实让人垂涎三尺，培养得好，那就是强大的助力。每一只科莫多巨兽都有机会成为帝境，血脉强大的更是能够踏入神明之间。”早就听闻墨家不是北域本土的势力，他们的跟在中州拥有神明坐镇的恐怖家族，敢打科莫多幼崽也在意料之中。只是这一路上想要运回中州，难度极大，不得不让这么多人随行，搅乱气息。若是成功，未来墨家的实力更上一层楼。我墨家的东西，谁也别想拿走。”墨家大帝说道，丝毫没有松口的意思，反倒是旁边的科莫多巨兽叫唤个不停，似乎很着急。再叫，我就把他弄死。墨家大帝拿出来了一只幼崽，这只幼崽足有半米高。被对方拿捏在手中，随时会要了这个小家伙的命。你想干什么？你会害死所有人，你知不知道？云舒大惊，当着科莫多巨兽的面，如此对待这只幼崽，看模样还是皇族，未来成就不可限量。本身这个族群的繁殖力就非常脆弱，要是被弄死了一个皇族幼崽，鬼知道科莫多家族会不会发疯。到时候这里有一个算一个，谁也别想活着离开。哼，只要我坚持半个时辰，我墨家强者就会抵达。而且你觉得今天这里还会有人能够活着吗？天真，你们放心。谁也不知道今天发生的事情。墨家大帝说着，便哈哈大笑起来。一瞬间，所有人脸色大变，这是要把所有人的嘴都给封住了。到时候就没有人知道今天发生了什么。
。回去之后，只需要对外宣布这支航行船队遇到了风暴，所有人下落不明，可能已经身死。而墨家依旧可以运营着其他船队，谁会怀疑？谁敢怀疑？该死，杀了他们！这墨家就是狗娘养的玩意，居然让我们来探路！我就说他们怎么那么好心，半价卖给我一张船票。众人怒了，恨不得把对方撕碎。布阵，别让他们跑了！墨家大帝说道。顷刻间，那些隐藏起来的墨家强者立刻把自己身边的人杀了。汹涌的海面上，顿时间被鲜血染红。海兽环伺，尚未行凶，反而是人类自己先内斗了起来。今天谁也别想离开，墨家大帝说道。他的目光锁定云舒，唯一让他有压力的就是这个人了。至于其他人，他不放在眼里。再坚持一会会，就会有墨家强者前来，他便可获救。本来以他们的想法，并没有打算把这些人全部击杀，只要自己能够顺利抵达，且没有人知道这事就行。可是奈何，这科莫多家族的狗鼻子是真的灵，竟然这么快就找上来了。幼崽并不是一开始就在船上的，而是在过来的途中从中转岛屿拿来的，不然大帝又怎么会跟随？以那种强者的地位，根本不需要出海航行。战斗瞬间爆发，再加上他们不知道自己身边有谁是墨家的狗腿子，谁也不敢相信，各自为战，很快就落入了下风，等着被收割。墨家挺可悲的。突然，一道不合时宜的声音响起，众人循声望去，只见从顶层之上走来三个人，每一个人的气息都是浩瀚无疆。地境，你们竟然是地境！墨家大帝呼吸顿时急促了起来，因为要保密的缘故，他不曾离开过这里。所有的一切都是在深夜进行，而秦九幽身边的那两个人，他并没有接触过，自然是不知道他们的实力。就连云舒，也是在洛星河与秦九幽近距离交谈的时候，才注意到了这两个人。他们收敛起来，没有任何气息，就跟凡人一样。可是能够登上这里的，哪一个不是武者？那就只能说明对方实力比自己强大，才能够内敛到这种程度。赶紧结束这场闹剧，我要突破了。”秦九幽说道。风灾，此时的海面早就波涛汹涌，到处是漩涡，水是黑色的，显然这里的水位很深，部分区域被燃血，还有狂风呼啸，令船队摇摆不定。而在远处，风暴正在凝聚，几道巨大的龙卷风正朝着这边赶来。交给我吧，区区一个二品大帝，还不至于让元蒙老师出手。李白说道。说话间，他走上前，每走一步，气息扩散一分。帝君，一瞬间，众人惊呼，有些不敢相信，怎么也想不到，在这船上竟然还有这种强者存在。别过来，再过来，我就先杀了他。谁也走不了。突然，墨家大帝拎着幼崽出声阻止李白上前，内心万分庆幸自己还有筹码在手，根本不怕。只要这个小家伙一死，科莫多家族就会疯狂，所有人都得死。无耻，卑鄙，谩骂声铺天盖地。可他们也就只敢过过嘴瘾。那可是大帝，他们仰望的恐怖存在。若非此刻有人压着对方，他们是不敢开口的。死到临头还不知悔改，地位。李白说着，恐怖的气息倾泻而出，作用在墨家大帝身上。怎么会？墨家大帝心若死灰，他完全动不了。同为帝境，为什么下三品会被称为大帝，而中三品则是帝君？因为这之间的差距与泥之别，足以让低境界的武者没有任何反抗的能力。帝中君王、帝中至尊是对中三品和上三品的形容。你不能活着！李白走到他面前，轻轻松松就把幼崽拿在手中，随后一脚飞出，直接把一位大帝给踢爆了，血雾洒落海面。这一刻，所有人停了下来，惊恐地看着李白。那可是大帝啊，就这么被一脚踢死了。不过最恐怖的还是身后的那个少年，什么样的来头才能让帝君护送啊？而且听李白所说，似乎在秦九幽身边的那个人更加厉害，一下子就是两位帝君以上的强者啊！北域根本不可能有这么强的势力，拥有这么大的手笔。兄弟们，杀呀！这群杂碎，刚才可是想要我们的命，干死他丫的！短暂的停滞过后，他们反应过来，既然墨家不仁，别怪他们不义。本来把幼崽交出去，皆大欢喜，偏偏要走极端路线。若是只有云舒，今天还真就让他们得逞了。科莫多家族不敢攻击，是忌惮墨家大帝手中的幼崽，他们没有地境，无法阻止，而且他们不同于人类。只要靠近，就会激怒墨家大帝，毫不犹豫的鱼死网破，只能等强者前来。而那时候，对方不知道跑去了什么地方，这么大的星辰海，想要再次找到，可就难上加难了。帝君，洛星河看着李白，眼神复杂到无以复加。一切阴谋诡计，在绝对的实力面前，那就是一个笑话。不管是墨家，还是他洛星河，从始至终，在人家的心里就没有占据多大的分量。可能连圣地选拔，也是人家压根不感兴趣才不知道的吧。现在说秦九幽身后有神明撑腰，他都信。若非神明子嗣，怎么会有帝君随行？少爷，别多想了，他和我们终究不是同一个世界的，不与他比，你依旧是荆州最强天骄。”云舒说道。洛星河心里苦啊，不与这样的人物比，那自己这个荆州第一有什么意义？在别人面前，那就跟蝼蚁没区别。把幼崽还给他们吧。”秦九幽说道。“是，殿下。”李白说着，把幼崽送到了那些科莫多家族强者那里去。他们诚惶诚恐地接过幼崽，感觉是那么的不真实，甚至还有些后怕。刚才这个人可是一脚踢死了一个大帝，若是他们强行冲上去，下场只会更加不堪。能这么轻松的把皇子拿回来，多少还是有些惊喜的。倒不是秦九幽喜欢这么做，不这样做的话，等科莫多家族强者来了，他自己都要跟着遭殃。所谓死道有不死贫道。
，而且事情还是墨家引起的，让他们付出点代价不过分吧？至于墨家会不会找他算账，他是一点都不担心啊。这里所有人对墨家恨之入骨，而且他们也参与了对墨家成员的杀戮。真到了那个时候，谁找谁算账还不一定呢。扑通，拿回皇子，这些科莫多家族强者就离开了。这是他们的首要任务。人类固然可恨，可对方实力很强。而且也不是所有人都是坏的，没必要继续留在这里做什么。所有人在此等候，待我渡个劫再走。秦九幽说道。风暴形成了，正朝着这边过来。是风灾，他要渡风灾。我的天，没看错吧？我就说战斗都结束了，怎么还有风暴形成？原来竟然是他引起的。在这大海之上渡风灾，这也太拖大了吧？不知道这种地方的风灾最为恐怖吗？我倒是觉得他能渡过，没有一点实力，敢在这种时候牵引风灾吗？秦九幽没有理会他们，而是径直走到了风暴中，等待风灾的洗礼。你们看。风暴被他引过去了，奔他来的，有点不对啊！这些风暴怎么还融合了？这好强烈的撕扯力！这么远的距离，竟然把我的皮肤给割开了，周围的空间都在破碎，什么鬼啊！他这是渡哪门子的风灾？不会把我们卷进去吧？感受着风灾的力量越来越强，他们内心不免担心起来，就怕自己被牵连进去，被波及，那就是他们自己实力不济了。怪不得人，湮灭之风，这种鬼地方竟然出现了湮灭之风，殿下潜力无限啊！李白说道：“虽不是最强的风灾。”但湮灭之风绝对是极其特殊的存在，有概率领悟到湮灭和空间法则，对殿下的帮助确实很大。袁蒙说道：“不得不承认，秦九幽确实很强，底蕴深厚，哪怕是在混沌道界同境界之中，也是少有敌手的强大天骄。刚才多谢小友把我儿子送回，这枚定风珠就送与小友吧。”这时候，空中传来一道声音，看不见人，但看到了一颗珠子飞向秦九幽。接过之后，秦九幽感觉周围的风都平静了些许。“多谢。”秦九幽说道。“那位强者到了，一位神明高手。”还在旁边看着那些科莫多家族强者也没有离开。紧接着，秦九幽则是把定风珠收起来。这么强的力量，正好拿来淬炼肉身。已经好久没有提升肉身力量了，这种机会又怎能错过？风灾就是撑过这场湮灭之风的摧残，过了力量更强一分，成为三灾人皇，在人皇境的路上更进一步。说简单也简单，说困难却是难住了九成人皇。风灾之中蕴藏有法则力量，若是没有强大的底蕴支撑，瞬间就会被撕裂，迫使许多人不敢踏出这一步，慢慢等死。这个少年所图甚大。这种级别的风灾我都没见过，若是度过，今后人族当中又多了一位顶尖天骄。空中那位神明强者说道：“风灾加深的那一刻，劫难已经开始，不停的撕裂着秦九幽的身躯。船上万众瞩目，嘴巴有些干涩，自己距离风暴中心那么远，都被撕裂了一道道口子。人皇之下，无一例外都受到了不同程度的创伤。至于那些只有先天和宗师的武者，数量极少，基本上已经死绝，还活着的也是在自家强者的庇护下勉强站稳，亲眼目睹一位三灾人皇的诞生过程。”回去之后，可以跟其他人好好吹嘘一番了。自己曾经在星辰海某某地方看到了人皇渡劫的景象，他们这里尚且如此，那风暴中心该有多强烈？他的实力得有多强？洛星和心底不由自主地升起了这样的念头。人皇他也见过不少，但绝不会如秦九幽这般从容淡定地面对劫难。他就在风暴中负手而立，任凭风暴摧残，没有做任何抵抗。这是对自己实力有多大的自信啊？哪一个在渡劫的人皇不是小心翼翼的，生怕出现意外？秦九幽倒好，有一位强者送定风珠。帮他渡过风灾，收起来之后居然不用，以自己的实力硬抗风灾侵袭。这次突破之后，他怕是能够与万兽人皇比肩。云舒呢喃道，眼神中透露着震撼。人皇境之间差距也是极大，特别是三灾与万兽，足以用天差地别来形容。假如一个是一，另外一个就是一万，能渡过天人五衰的狠角色，实力绝对不差。可眼前的少年也让他不得不感叹一声，适合绝世天骄啊！以对方的能耐，一切顺利的话，踏入地境，只是时间问题，就连神明之境也有窥探的资格。如此天骄，怪不得会有那么强的护道者。所有人的目光落在了秦九幽身上。当灾难足够强大的时候，大家都希望你能度过，从而创造一个奇迹。包括科莫多家族，他们也没有离开，而是在远处的海域静静地看着这一幕。时间一分一秒的过去，风暴中心的秦九幽压力也越来越大，肉身的自愈速度跟不上被撕裂的速度了。只是顷刻间，他的身上就变得一片血肉模糊。万物复苏，他动了，在风灾中第一次使用武学来提升自己的力量。那些伤口迅速结痂并脱落。把他的肉身一次次的破碎重组，每一次都是新生，一遍又一遍强化自己，直到某一刻，风灾的力量达到了一个顶点。就是这时候，海上生明月，秦九幽说着，迅速展开字己的领域，海平面上多出来了一轮明月。月亮怎么出来了？什么鬼？怎么风暴不见了？在许多武者眼中，秦九幽施展一个可怕的禁术，迅速把天地都给屏蔽了，更是改天换地，把原有的时空给替换掉。他们现在所看到的就是一轮明月，高挂天边，海面安静祥和，也未曾有不适的感觉。人皇之下，无人看穿，只能看到眼前的景象。可是那些人皇以上的武者，用惊恐的目光看向秦九幽，对人皇之下没影响，可是对他们的限制，强大的可怕。这是领域，一位即将步入三灾人皇境强者的领域，在这之内，实力不如他的武者，行动不便，极大的削弱了他们的力量。
，他们尝试着展开自己的领域，却是发现根本感应不到自己的领域。对方缔造领域时所加入的东西太多了，所拥有的力量亦是非常恐怖。好一个海上生命院，强烈的生机，极致的毁灭，连我都被影响了一些。神明强者说道，对秦九幽是越来越感兴趣了。现在他大体上是明白秦九幽准备怎么做了。等风灾的威力达到顶峰之时，借助领域力量与之抗衡；而他自己则是在这股力量之中，领域风灾里面所包含的法则，这也是地境之下唯一有机会领域法则的方式。法则，神明的代表，这也是地境要做的事情。只有领悟出来法则，他们才有机会踏入神明之境。先是用风灾锤炼肉身，再修法则。倒是我落伍了，世间竟有这般天才，或许我科莫多家族可以与他接触一二。神明强者心想，实在是秦九幽所表现出来的，让他太意外了。这么一个强大的天骄，说背后没有强大的势力支持，谁信啊？总之，在他心底已经把秦九幽给神秘化了。另一边，展开领域后，秦九幽拿出了一枚混沌色的丹药，顿悟丹，看你的了。秦九幽说着，毫不犹豫把顿悟丹吃下。这是他近几天签到得来的东西，可能是感念到他要突破了吧，所以直接送来给他，帮助他在风灾之中领域出属于自己的法则。哪怕在人皇境不能继续提升，可只要有了这个基础，以后到了地境，他可以更快的突破。而且，若是有法则加持，那么他的战斗力更加恐怖。瞬间，秦九幽就进入了入定状态，任凭时间荣枯，山海变幻，他自风暴中岿然不动。湮灭之风里面夹杂着空间法则、湮灭法则、风之法则等等，都是难得且强大的法则，随便领悟其一，都能够让他的战力大大增加。此时，观战的人已经很少了，毕竟只有人皇以上才能够看穿天上的那一层空间，他们甚至于都不知道外面发生了什么。这也是为什么许多强大的人皇在渡劫的时候，只会邀请同等境界以上的武者来观礼了。也只有那种境界，才能够洞悉其中的奥秘。寻常武者，就算给他们看一千遍、一万遍，也没有任何意义。刚开始，那些人皇还因为秦九幽领域的束缚，感觉非常不自在。可是随后便沉下心来了。既然挡不住，那就看着，正好借鉴一二，对以后自己突破之时有所帮助。至于更高的武者，他们除了惊叹之外，就是干瞪眼了。秦九幽现在可帮不了他们什么，除非他们进入风灾之中，与秦九幽一起领域法则。可是那样一来，风灾只会更加恐怖，干扰天灾，那就是与天地作对，其所要付出的代价。他们无法承受，原来还可以这样啊！我悟了，一位人皇说道：“我感觉可以牵引火灾了。”果然，管理强者渡劫才能帮助我成长。几位人皇窃窃私语着，他们各有收获。风灾、火灾相辅相成，说不上那个劫难强，那个劫难弱。风灾见多了，可以帮助他们渡过火灾。殿下太变态了，等法则融入领域，真不知道他得有多强大。”李白说道：“至尊人皇，就连我也很久没见到了。虽只是人皇，但绝对是天骄。”元蒙说道：“想成为至尊人皇，可不是那么容易的。”甚至于在神州大地，有没有至尊人皇的说法都不一定。具体怎样才能达到这个境界，谁也说不准。是的，这没有具体的界定。只要你能超越万兽人皇很多，并且还没有达到地境，那就是至尊人皇。可是这个很多是多少，没人能说得清楚。包括元蒙道主这种层次的人物，万界修士，人皇最特殊。这个境界，只要基础夯实了，未来不可限量。他们在看秦九幽在领域，此时的他所看到的东西是无数飘散在空间里的光点，有红蓝绿紫各种颜色。这就是元蒙他们所说的法则本源，只要得到其中一种认可，就可以领域那一条法则。若目所见，数之不尽。不过最让人惊喜的，就是这些光点朝着秦九幽前仆后继的冲过来，大一点的直接就把小的挤到后面去，落在秦九幽的灵魂体上，泛起一丝涟漪，消失不见。在这里，他感受不到时间流逝，可是他能够感受到各种法则：风的不羁，火的热烈，水的柔情，金的尖锐等等。他们汇聚到了秦九幽的灵魂体内，本是互相追逐，把其他的挤出去，又互相融合，成为一个球体，各种颜色的都有。过了很久，当周围安静下来，恢复一片漆黑之后，他灵魂体内的球体已经变成了混沌色。他可以清晰地感知到里面所拥有的法则力量，就是他还不能使用。这就是一个法则种子，想要他生根发芽，这条路任重而道远。在顿悟丹和风灾的双重作用下，他努力与其中的一部分法则建立了一定的联系。没多久，属于风之法则的地方生长出来了一个枝丫，倒也仅此而已，再也无法成长。风之法则雏形成了，这是他所掌握的第一道法则，想要升华，促使风之法则成长为参天大树。只有等他境界提升上去，才能领悟，或者是下一笔火灾的时候能够继续提升一点。既然无法提升，那他就换一个。不过风灾之中所蕴含的法则都太过高深和暴虐，领悟的难度很大。直到顿悟丹消耗完，他从顿悟中醒来，才堪堪让第二枚法则种子发芽。第二法则，湮灭法则。湮灭法则是毁灭法则的分支，一道恐怖至极的法则，攻击时会附带湮灭的力量，可能敌人怎么死的都不知道。身边的风灾刮在他身上，就跟挠痒痒一样，没有任何动静，连他的防御都破不开了。这前后不过是半个小时不到的时间。我说，我的领域该有风，以我之名赋予风之法则。秦九幽说着，大手一挥，他的领域又多了一点异象。大风吹动了领域内的汪洋大海，在月光的映射下，大海波光粼粼，证明风的存在。以我之名赋予湮灭法则。秦九幽继续如法炮制，把湮灭法则加入。刚开始还挺吃力的，领域容纳的东西太多了，若是不能平衡，那就会全面崩盘。
。但秦九幽可不在乎这些，既然空间不够，那就把领域扩大。瞬息之间，扩大了数倍不止，直接把湮灭法则融入其中。紧接着是，他把自己所学的一些武学奥义也在其中具象化。进了他的领域之内，就要承受着无数攻击，对其中的生灵予取予夺。再加上他领域覆盖的范围，抬手间就能覆灭一个王朝，所有生灵都会死亡。这便是他如今的力量，举手投足间充满了毁灭的气息。看着秦九幽融入法则的过程，那位科莫多家族神明惊呆了。他怎么做到的？法则这么听话？这一刻，他怀疑人生。自己做到这一步，可是花费了足足数千年。可是秦九幽应该才刚领悟法则吧？竟然就能自己的名义赋予领域法则，这种能耐压根没听说过。哪怕是神明，也只是能够使用法则，而不是掌控法则。这其中的意义并不一样。能掌控法则的，绝对不是神明，神明做不到。风灾结束了。秦九幽说着，只见领域之内突兀的出现一道伟岸身影，以恐怖的力量瞬间把风灾击溃。这赫然就是先王法九天的意象，直接把风灾打炸了，并且还把风灾的部分形态带进了领域之中。做完这一切，先王隐匿起来，恢复了刚才的景象。而亲眼目睹的众人再也不淡定了。那可是风灾啊！只说一句话就能够让自己领域内的意象出手，把一个劫难给硬生生打炸了。若非亲眼所见，谁敢相信这不是传说？大家不都是挨着灾难过去，成功突破之后，长舒一口气吗？怎么到了这里？一切都变得理所当然，这就没了。一位人皇吞咽着口水说道，揉了揉眼睛，不敢相信这一切都是真的。小友，你这是倒是让我显得很多余了。神明再也忍不住了，现身来到了秦九幽面前。这是一头化身为人的科莫多巨兽，实力恐怖无双。多谢神明厚爱，赐予重宝。如今风灾已过，当归还宝物。秦九幽说道，把定风珠拿了出来，对方送给他渡劫用的。如今过去了，理当奉还。我送出去的东西可没有拿回来的道理。这定风珠不过是一个小物件，就送与小友了。这是我科莫多家族的信物，以后有时间了来科莫多岛坐坐，也好给我那些晚辈们指点指点。神明说道，非常看好秦九幽这么一个天才，还救了自己的儿子，说什么也要感谢一番才是。好，我一定会去。秦九幽说道，接过了对方送来的信物，就是一个罗号，可以指引前往科莫多岛方向的东西。正当此时，一道强大的气息锁定了这里。五墨家船队何在？墨家，科莫多家族神明面色阴沉下来，就是这个家族在打自己儿子的主意，更是差点把他儿子给杀了。现在竟然敢堂而皇之的出现在自己面前，是不是觉得墨家已经天下无敌了？神明，强大的气息令众人呼吸都急促了起来。刚才墨家大帝也说了，他们会有强者到来，以为能够在骂人来到之前离开，结果还是赶上了。说话，我墨家人呢？墨家神明说道，他现在心情很不爽，自己不远万里来到这里接应，结果只看到了船队，一个墨家成员都没有看到，旁边那些人更是露出躲躲闪闪的，要拼命，让他怒火中烧。你告诉本神，这里发生了什么？说话间，他毫不犹豫的抓过来一名君主。我、哦、那人紧张不已，这可是神明啊！纵使自己使出浑身解数，也没有任何意义，说话都不利索，留你有何用？说着，他直接把对方灵魂拽出来进行搜魂，这速度可就快多了，不需要慢慢了解。很快，刚才这里发生的一切就浮现在了他的脑海中。先是洛家大的跳出来，要把脸吸粉摧毁，紧接着墨家大帝出手制止，这里出现了一场战斗，然后就是秦九幽几人入场，把墨家强者斩杀。看到这里，他就没有兴趣了。后面的事情他不需要知道，对方并非神明。所以他可以直接把对方给杀了。好啊，你胆子可真大，连我墨家大帝都敢杀，给我死来！墨家神明说着，毫不犹豫对着刚突破的李白出手。刹那间，所有人的目光聚焦到了李白身上。神明之下，进阶蝼蚁。纵使刚才李白爆发出强大的实力，可是面对神明，一点胜算也没有啊！小友，不用紧张，此事既然因我而起，区区下位神，便让我来解决他。科莫多家族神明说道，拦下了秦九幽。在这里，以秦九幽的实力，不可能是下位神的对手。既然对方救了他孩子一命。那么这段仇怨也该由他来解决。力量法则，说话间，他直接动用自己的法则，朝着墨家神明压过去。还有高手，墨家神明停下手中的动作，看向了敌人来的方向，眼神中布满寒意。就算神明又如何？得罪了他们，墨家也得死。也是他自己没看后面发生的事情，不然他就不会这么莽撞的攻击了。这附近不仅仅是有他一个神明，还是他们墨家的仇人。毫不犹豫施展起法则，与对方硬拼。短暂的交手之后，他才终于看到了对方的真容。布雷特，科莫多，是你。墨家神明惊讶地说道：“也没有了刚开始的轻松惬意，多了几分凝重。他依稀记得，这次他们墨家抓住的科莫多幼崽就是布雷特的儿子。好家伙，现在正主就出现在了他的面前，还是实力比他更加强大的对手。再加上妖兽本身就拥有着强大的力量，他万万不是对手。莫非你们墨家可真该死，竟然敢打我儿子主意？既然来了，那今天就留下来吧，也让你们尝尝记性。墨家只是一个普通家族，连中位神都没有，也敢对我科莫多家族伸手？”布雷特说着，变化成本体，一只巨大的科莫多巨兽横空出世。让人的呼吸都不顺畅了，整个天空被特雷特遮住，全是他的身体。神明打架，凡人遭殃，底下的人更加难过了。这两个家伙打起来没轻没重的，好在有几位帝境给他们撑起了防护罩，不然又有一部分人要死于非命了。越是靠近中州，周围的空间密度越强，
，哪怕他们在这里肆无忌惮的战斗，空间也能够承受得住，就是可怜了周围的事物，一个个的被打得稀巴烂。越是强大的人，脾气越大，最起码季如会和季无双还知道收敛一些。进入到一空间战斗，他们倒好，上手就是干。双方都是下位神，打得难解难分。到了后面，不难看出，那位莫非神明并不是布雷特的对手，全方位被压制。莫非心里暗暗发苦，自己怎么就碰上了科莫多家族的神明啊？肉身太强了。他打在布雷特身上就跟挠痒痒一样，而他被攻击那是实打实的疼痛啊！到了这会儿就有些吃不消了，眼睛滴溜溜的转，寻找机会准备离开这里。至于科莫多家族会不会到中州找墨家报仇，他是不用担心这一点的。一旦海兽上岸作乱，那么就会被人族群起而攻之，到时候谁死还不一定呢。不能继续打下去了，不然我会死的。怎么办？怎么办？他现在非常着急。至于结识那些人类，恐怕不太现实。对方是海兽啊，还巴不得自己内斗呢，抓来意义不大。随后他盯上了不远处的科莫多家族强者。只要抓住几个，就能让布雷特束手束脚。到时候他再趁机溜之大吉，大不了以后他们墨家放弃这条线路。越打越靠近，布雷特很快就明白了他的意图，顿时间心底升起一抹寒意。这个人类当真该死啊！都这个时候了，竟然还敢打科莫多家族的主意！雷暴神国，在莫非分神时刻，布雷特迅速施展神国，把对方笼罩进去，准备决一死战。你疯了！机关神国，莫非被吓了一跳，立即施展神，与之对抗。现在他是真的怕了，消耗肯定是打不过布雷特的。等神力耗尽，就是自己的死期。神力是一位神明最根本的力量，是神国运转的基础。若是连神力都被耗尽，也就说明自己离死不远了。今天你必须死！布雷特说着，上去就是一顿攻击。当外在的手段都被持平之后，那就只剩下晋升搏斗这条路了。恰恰科莫多家族的肉身极为恐怖，而墨家更加注重的是远程控制手段，战斗方面比正常神明都要弱。一旦被晋升，必死无疑。深知这一点，莫非立刻拉开距离。在他心里，只有逃跑这个词。没有什么比自己的性命更加重要了，跑得掉吗？极致速度，一个瞬移，他出现在了墨菲头顶上，不动身体，好吗？很简单粗暴，庞大的身躯毫不犹豫地落下，伴随着下坠惯性，眨眼间就到了墨菲头上，把他砸向了海面。突如其来的攻势令他应接不暇，竭尽全力地抵抗着。可一位神明的寒怒攻击，又岂是那么好挡住的？一直下坠到深海之中，来到了人家的主场，他现在的表情就像是吃了屎一样难受。海面上风平浪静，所有人都在等待，不敢乱动。可能他们自己也知道，就算现在离开，也会被神明追上并且杀死吧。我倒是希望莫非死掉，墨家太不是东西了。从来没想过墨家的嘴脸这么恶心，死掉一位神明能让墨家伤筋动骨。科莫多巨兽固然可怕，但对方从始至终都没有伤害自己，反而是墨非一来就杀了一个人，并且还要继续攻击。这样的人往往比敌人更加可怕，都在希望他能够被杀，这样他们就可以离开这里了。不难猜测，一旦让他活下来了，肯定会发动墨家的力量，不惜一切都要灭了这里所有人。因为他们大家都经历了刚才事件，对墨家的声誉有着巨大的影响，这是他们绝对不允许的事情。等待的时间最是漫长，哪怕是武者也无法深入海底，恐怖的压力能把他们压垮。实力越强，能够潜入的地方越深就对了。同样的，九重天之上亦是如此，他们只能在这片天地间生存，至于世界之外，根本没有能力探索。哪怕是神明，他们的力量也是有着极限的。此时，布雷特他们所在的区域就不是秦九幽他们能够探查的区域，对众人就是一片禁区，生命无法靠近。安心等待即可。不时的，底下还传来了动静，海面上闪过一次又一次的超大范围雷光，应该就是布雷特的力量了。这个家族所拥有的能力只有那么几个，雷、力、毁灭等比较狂暴的力量。不知过去了多久，水面恢复了平静，再也没有动静。一具尸体被海水冲到了水面上，莫非神明陨落了？看到那具尸体，众人唏嘘不已。那可是高高在上的神明啊，能够审判众生的恐怖存在，更是有着百万载的悠长寿命，就这么无声无息的躺在了水里。紧接着是布雷特，他看起来也不好受。一位神明临死前的反扑足以让他受伤，莫非已死，等可自行离去。”布雷特说道，随后看向了秦九幽，默默的点了点头。秦九幽也适时回应着。一位神明的好感，他当然不会拒绝。这样一来，以后他就算在中州混不下去了，也可以来这星辰海。没有多说什么，他带着科莫多巨兽们游向大海深处。这就是星辰海啊！还以为说着玩的，原来神明经过也是会死的。不然你以为怎么会有那么多船队？亲眼看到这一幕，以后他们再也不会怀疑星辰海的恐怖了。最恐怖的，并不是路上遇到的灾难，而是难以叵测的人心，狠起来连自己都要搭进去的那种。当一切恢复平静，他们的目光不由自主地看向了秦九幽的方向。毕竟现在就属他的实力最强，这个队伍也没有了可以带队的人，他们当然把希望寄托在秦九幽身上了。这样一来，后面的路程只会比现在更加轻松。之前他们是真的想不到，在这个队伍之中会有这么多强大的武者存在。有没有会开船的？到了下一个岛屿，我们便分开吧，大家再各自找船去往目的地。”秦九幽说道。开玩笑，他当然不会把这些人带着，而且他对于星辰海的路线也不熟悉啊，走到哪算啊？不过他现在对于船队是比较失望的。我会，我也会，让我来开吧。我知道附近有一座大型岛屿，约三天时间就到了。
不少人自告奋勇站起来，他们也想离开，就是可惜不能一直跟着秦九幽直达目的地了。他们当然也有私心，想着直接带秦九幽在身边，擅自把船开到自己要去的地方，相当于白嫖了三位顶尖强者当保镖。可鬼知道对方会不会发现呢？到时候怎么死的都不知道，那就去最近的岛屿，哪怕只是三天时间，那他们也能够安全的度过。至于搭进去的零食，显然是拿不回来了。这船队本身根本不值钱，卖了也不值多少，而且被人知道这是墨家的船，他们根本不敢收，只能废弃处理了。重新组织成型，摆脱了不必要的船只，就三艘船前往目的地。目标并不大，速度上自然就快多了。期间，洛星河并没有过来找秦九幽，他知道以自己的身份根本没办法和对方相提并论，还是离远点好。除非秦九幽叫他，在秦九幽渡劫之前，他还是有几分念想，能够追赶上对方的脚步。可是那渡劫的过程，想想就令人害怕，特别是后半部分，他没有看到的场景，云舒给他描述了一下，把他吓了一跳。能把风灾打碎的狠人，自己根本追不上啊！还是赶紧换个目标吧。一路上畅通无阻。根本没有遇到海兽袭击，可以说他们到现在为止也没有进入深海区域，还在边缘晃悠。只要有人类生活的踪迹，那都不是深海。真正的深海是无人的禁区，那种地方会碰到强大的海兽，还有各种奇遇。那种地方才是冒险者的天堂，也有可能是坟墓。三天后，黎阳岛一座岛屿出现在了他们的面前。原定计划中并不会经过这座黎阳岛。墨家的船队怎么出现在港口？那边人怎么回事？阻拦他们进港，港口迅速被封锁起来，因为墨家并没有和黎阳岛合作。自然是不被阴云入内的。墨家主事人呢？为何闯入黎阳岛？是不是天云帝君让你们来的？一位大帝挡住了船队前进的脚步，把他们阻拦在岛外。这位大帝看上去似乎很紧张的样子。一般而言，就算没有建立合作关系，也会在问明原因之后就会放行入岛。然而现在正值特殊时期，由不得他们不紧张。船上众人不由得露出一连串的问号。他们只是过来换乘，并没有想那么多啊。为什么这里的人会这么紧张呢？不过眼下最好还是先把事情原委说明，不然今天怕是难以入岛了。除非上面那位出手，强行登岛。这位大人，我们队伍出现了一些意外情况，墨家想要谋害我等，已被全部击杀，所以我们自己开船过来这里，准备换成其他家族船队离开。负责开船的男人说道：“子阳大人，不要相信他们的话，一定是天云帝君的阴谋。”好巧不巧的，在这个时候过来，一看就是不怀好意。还没等那位大帝说话，身后的舞者就开始叫起来了，似乎非常抵触外来者。有什么证据吗？子阳大帝说道。对方神色诚恳，不像是说谎，而且这些船还有点破破烂烂的，看上去好像碰到了一场巨大的灾难。当然也有可能是装出来的，让他们进岛之后，谁知道会面临什么样的打击啊！要是配合天云岛的强者里应外合，那黎阳岛就危险了。我是洛家大帝洛云天，我能证明他方才所说。现在够了吧？云舒走到前面来，让一位君主和大帝对话，显然是不能够说明什么，唯有大帝到来才能解决眼下的困境。啊，谁知道你洛家会不会也是和天云帝君一伙的？我看这倒是有几分真实。听说洛家在北域的风评还不错，那可是有帝尊坐镇的家族，不至于联手天云岛吧？要是洛家出手，我们黎阳岛根本挡不住。原来是洛家亲临，放行吧。子阳大帝没有继续阻拦，也没有理由阻拦，他不敢挡洛家的强者，哪怕对方的实力还不如他。连子阳大帝都放话了，底下的人自是不敢怠慢，把他们放进港口。听你的话，难道黎阳岛发生了什么大事？洛云天问道。若非如此，又怎会拒绝其他人入岛？实在说不通。洛兄有所不知，最近在我黎阳岛与天云岛交界处出现了一个秘境，双方都想要占为己有。不过天云岛那边，天云帝君请来了两位帝君助阵，随时有可能进攻黎阳岛，我们也是没办法呀。还请见谅，子阳大帝说道。其他人他才懒得说，也唯有同为大帝才有资格让他解惑。秘境争夺本就是常事，难不成他还要灭了你们黎阳岛不成？洛云天说道。被他这么一问，子阳大帝明显沉默了一下。不瞒你说，天云帝君真有这样的想法，把附近十几座岛屿收入麾下。近几年已经有几位帝君惨遭毒手，就连他们的岛屿也被霸占。他想要建立一座帝庭，借助帝庭运朝的力量晋级帝尊。子阳大帝小声说道。星辰海也是有皇朝帝庭存在的。只不过规模不大，由岛屿组成。如今这位天云帝君就是这样的想法，弄出来一个帝庭，好提升自己的实力。这样一来，势必会触及他人的利益。大家都是帝君，如果要建立帝庭，凭啥不是自己建立？那就打吧，这个秘境争夺不过是一个入侵的借口罢了。所以你们来的不是时候，我们根本没有多余的船只送你们离开了。海域联盟呢？不管吗？洛云天说道。海域联盟早就不是当初的海域联盟了，而且我怀疑那两位帮助天云帝君的就是海域联盟的人，黎阳帝君就是被他们叫走的。现在还没有回来，子阳大帝苦涩地说道：“海域联盟那是一个恐怖的庞然大物啊，拥有数位神明，随着实力强大，他们的胃口也越来越大。这星辰海已经不是当初那么好混了。”这下轮到洛云天沉默了。这种事情谁也不好说，哪怕是羽化神朝也打不过海域联盟，他没有必要掺和进来。说到底还是实力的问题。要是黎阳岛有神明罩着，自然不会出现问题。另外，你们也赶紧离开吧，这是我们黎阳岛的事情，不应该牵扯到你们。子阳大帝看出了洛云天的难处，率先开口说道。他们生长在这片土地，离开了这里，他们又能去哪里呢？到时候还会被无休止的追杀。去了中州，一名大帝也翻不起什么大浪。
，多谢告知。”洛云天说着，回到洛星河旁边去。这里的事情，他们确实不适合插手。这海域怎地变得如此波及云鬼了？怎么到处是算计呢？其实他很想说，如果黎阳岛能够得到那位的帮助，神明不下场的情况下，黎阳岛必能转危为安。可这样一来，势必就会把那个人推上风口浪尖，到时候对方找上来，他们洛家也承受不住。如果真是海域联盟想要催生一个帝庭出来，那么任何人都可以，只要臣服海域联盟就行了。未必不能取代天云岛，自己变成那个人。哎，帝君何时才能回来啊？紫阳大帝叹息一声，别看他们已经是登临帝境的强者了，却也不能掌握自己的命运，随时沦为强者算计的牺牲品。那种强者超过他们太多太多，根本无力反抗。此地所发生的一切，秦九幽并不知情，也不需要知道什么。来这里试试修整，等待下次出海就行，管他什么阴谋诡计，他是一点也不在乎，只要不影响自己就行。不问不管就对了。自从他们上岛之后，每天都有人跟在他们身后，似乎在监督着众人。所幸很多人都不出门了。而且他们发现自己无法找到离开的船只，只能在这里干等着。他们简直太过分了，整天跟着我们。要我说，我们直接开着原来的船只离开不就好了吗？何必在这里受这鸟气？不行啊，燃料不够了，不足以支撑我们到下一个岛屿。难道你要在大海上漂流？这也不行，那也不行，真是后悔了。怎么来离洋岛了呢？海域联盟总部，离洋帝君，这几天你就安心住下，过几日我不拦你，明白我意思吧？一位老者和蔼地说道，就是这笑容之下，不知道藏了多少把刀。黎阳帝君身躯一震，自己最担心的事情还是发生了。天云帝君的动作背后有海域联盟的身影，而且现在都已经这么堂而皇之了吗？真在这里几天，回去之后生米都煮成熟饭了。到时候以他的实力，无力回天，要么成为天云帝君的下属，继续掌控着黎阳岛，要么就远走他乡。而他无法回去的这几天，鬼知道黎阳岛会受到什么样的毁灭性打击。清明帝尊，联盟想要什么，我也可以啊。为何天云可以，那个人就不能是我吗？黎阳帝君说道。这个时候已经不需要遮遮掩掩了，双方心知肚明的事情。就差摆在台面上，李阳，有些东西不是你的，就不要伸手，懂吗？若非念及旧情，你今天就不是站在这里了。”清明帝尊说道，眼神中爆射出一抹寒意。对于李阳的话，有些不高兴。罢了，罢了。李阳帝尊说道。他此时只剩下苦笑。如何不知道清明帝尊所言？不听话的人已经死了，比如与李阳岛比邻的天星岛那位天星帝君已经消失。不过更大的可能是死了，被联盟杀死的。而他之所以还活着，是因为清明帝尊曾经提携过他，可以说是他的领路人吧。看起来他比其他人幸运了许多，可失去了黎阳岛，他和丧家之犬又有什么区别呢？归根结底，还是自己实力不够，不然何至于被人如此欺压，一脸失落的坐在那里？帝君又如何？还不是任人宰割，连自己的子民都守护不了，愧对黎阳岛十一生灵的爱戴。放心，只要他们识时务，黎阳岛还是黎阳岛。清明帝尊轻轻的拍了他的肩膀，便转身离开了。强如帝尊，也只能保住黎阳帝君的性命。真正决策者，不是他能够左右的，帝尊也只是棋子而已。不过他倒是知道联盟的目的，那就是造神壮大联盟的实力。联盟共有十位神明，位高权重，他们当然不希望有人来瓜分自己的权利。可如果是傀儡呢？那就不一样了，多多益善啊！天云岛，神明有令，明日出。黎阳岛，若遇反抗者，杀无赦。天云帝君说道。现在的天云帝君气息非常诡异，有点不近人情的那种。熟悉他的人都知道天云帝君是个什么样子，大殿之中的武者，大气不敢出。因为在天云帝君旁边还有两位实力恐怖的帝君，他们才是一切的决定者。没人有意的话，就去准备吧。大军集结，随时准备出发。和紫阳大帝一样，这群武者也是彻夜不能寐。星辰海变了，联盟变了，再也不是那个帮助人类占领大海的靠山，反而是在荼毒着自己人。人都是自私的，只要利益足够，他们会毫不犹豫的舍弃伪善，转身投入邪恶的怀抱。就像现在的情况，没人能够阻挡他们了。希望紫阳老弟能够深明大义吧。”一位大帝说道。宇文兄慎言。旁边一位大帝连忙出口。并指了指宫殿深处，是急是急，我们还是走吧。同为人族，他们在这大海上漂泊，共同抵御海兽，不断的朝着大海深处扩张推进，收获也越来越多。谁会没事盯着别人的岛屿做什么？那只是下城真正的好东西，在大海深处。况且一个帝君要那么大的地盘做什么？一个天云岛都够他挥霍了。翌日清晨，黎阳岛签到成功，因宿主所在区域处于特殊时期，奖励增加。恭喜宿主随从李白修为上限提升至九品帝尊，随从元盟道主提升至下位神。咋回事？秦九幽万分好奇，怎么自己来的地方，莫名其妙的随从修为还提升了？本来他应该是到了帝境左右，元盟道主才会提升到神明，可是现在直接提前了，这还只是第一天签到啊！这鬼地方到底发生了什么？殿下，我怎么突然提升了？两道声音从门外传来，莫名其妙的提升，让他们有些不明所以，赶紧过来找秦九幽。黎阳岛要有大事情发生了，你们连个立刻去了解一下，这地方发生了什么？秦九幽说道。他们来到这里之后，压根就没有出去过，一直待在房间里面。若非今天签到，他都不知道黎阳岛发生了大事情。这倒是不难，随便找个人问一问就知道了。没多久，两人就把消息带回来了。区区一个天云帝君，还不至于让元盟提升到神明？这背后有神明的影子，他们想干什么？秦九幽揉了揉太阳穴，真是伤脑裤啊！
，这种事情自己最不擅长了。对了，元蒙，以你现在的实力，如果有神明出现，你能做到什么程度？秦九幽问道。殿下，下位神之境我无敌，哪怕是十个人也留不下我。可如果有中位神，我能够自保；而上位神，那我们就要跑了。”元蒙道主说道。神明之间的差距比地境只会更大。星辰海应该没有上位神吧？秦九幽说道。说不准，不过这浅海应该是没有，哪怕是海域联盟。这些不说了，兵来将挡，水来土掩。只要不波及到我们，随便他们怎么折腾。”秦九幽说道。他对于这里发生的事情一无所知，全靠自己的猜测，那都是没用的。只有等对方来了，才清楚目的是什么。系统又没有那么多提示，只是知道一些小动静。不过元蒙道主和李白的提升，这是一个好事啊！哪怕是去了中州，也勉强有了自保的实力。而且他很低调，谁会有事没事的找他麻烦做什么？那个地方他也不认识什么人，就连墨家这个潜在敌人，他们也不知道大海上发生了什么。想清楚之后，反而是落了一身轻松。别人怎么折腾，和自己有什么关系啊？反而是给自己带来了巨大的好处。这天清晨，海面雾气弥漫，裹挟着黎阳岛，不少人还在睡梦中，被一阵嘈杂的声音惊醒。海上密密麻麻的布满战舰，以三位帝君为首，十几位大帝随行。给我征服黎阳岛，所有反抗者就地格杀！天云帝君说道。他们来的速度很快，天还没亮就过来了。呜、哦！一声冗长的号角声响起，黎阳岛上无数战士迅速奔赴前线，瞬间两军就僵持在了一起，除了帝境之外，全都入场。可恶啊！他们把帝君弄走。简直太卑鄙了，兄弟们，今天只能靠我们自己了，誓死不臣服天云岛，不做走狗。一个比一个喊的大声，就是不知道他们现在的反抗还有什么意义。对方的实力超越他们几十倍，根本没得打。继续打下去，也只是徒劳无功，还会把自己搭进去。子阳，你们没有机会了，投降吧！只需要臣服天云帝君，黎阳岛十亿生灵就可以幸免于难，你们的帝君也可以回来。一名大帝说道：“放屁，你们就是一群鼠辈，我休与你们为伍，有种就杀了我！”子阳大帝当即就驳回了对方的招安。若是连他都放弃反抗，那么黎阳岛再也没有反抗的能力。可能现在他们已经是必输的结局了。哪怕黎阳帝君在这里也无济于事。和他废话作甚？只要他死了，这黎阳岛自然就没有反抗的人了。一名帝君说道，实在是有些厌烦。这种婆婆妈妈的进攻方式，要他说就应该以强大的实力，直接把对方的顶尖战力杀死，那样就没有任何后顾之忧。没有黎阳帝君，就凭一个紫阳大帝，翻不起大浪的。雷鸣帝君，请慎言。这黎阳岛背后是清明帝尊，就算我们攻略此地，也不可妄造杀戮。另外一位帝君连忙说道：“谁不知道直接强攻是最简单便捷的方法呀？之前那几座不听话的岛屿，不就是这样处理的吗？无非就是这黎阳岛有那么一点点特殊罢了。哪怕是在联盟之内，帝尊也算高端战力了，可以去征服，但必须要给予对方足够的体面，否则到时候一位帝尊的怒火，他们也扛不住。虽说神明下的命令，但行动的是他们，清明帝尊肯定不会放过他们。到时候神明压根不会管他们的死活，为自己的生命着想，也知道该怎么做。哼，那就把生擒了。我就不信黎阳岛每个人都是硬骨头。”雷鸣帝君说道：“有些生气，可是也颇为无奈。他们和清明帝尊不是同一个派系的，这一点非常难搞。底下的人已经打起来了，顷刻间血流成河，大量武者死亡。能够支撑他们战斗下去的，就是未知的信念了。且战且退，外城丢了。紧接着是内城，除了一批顽固分子，还固守着忠城之外，再也没有任何反抗的力量。本就是既定的结局，紫阳大帝他们的反抗看起来有些儿戏，还能够活着，不过是头顶上有些余音笼罩。不过天云帝君他们还算理智，并没有对其他人动手，直接掠过去。”傀儡吗？秦九幽看向了天云帝君，关于对方的信息便浮现在了眼前，只是有一部分被遮盖掉了。对方实力越强，他能够看到的东西就越少，哪怕是紫阳大帝，他也看不全，更遑论天云帝君了。除了一些基本信息之外，啥也没看到，就是他的名字后面多了被控制等字眼。这不就是说，此时的天云帝君只是傀儡了吗？想想也是，一名修炼有成的帝君，吃饱了撑的去入侵别的岛屿做什么？对他的帮助又不大。至于说建立运潮，这就更扯了。要是建立运潮就能够突破。那么这个世界上不知道有多少神明和地境了，那里还轮得到他们？子阳，此时不投，更待何时？已是穷途末路，大地之下全部被抓，死的死，伤的伤，再也没有了刚开始的意气风发，和丧家之犬没啥区别。哼，子阳大帝别过头去，反正他就是不投。从对方的所作所为，他猜到一些，似乎忌惮黎阳岛，没敢下死手他，他还是目前唯一的地境强者，对方更加不敢拿他怎么样。只要自己不投，那他就不算输，黎阳岛就没有沦陷。然而想法挺好的。可雷鸣帝君他们也不是吃素的，还有五分钟，真以为我们拿他没办法？雷鸣帝君不屑地说道：“一个大帝而已，也敢在自己面前蹦跶，简直是活腻歪了。他们可是给过对方机会了，是紫阳大帝自己不知珍惜而已，死了也怪不得他们。到时候就算清明帝尊清零也没话说。”你还有五分钟，请继续你的表演。接着他转头对着紫阳大帝说道：“这句话让紫阳大帝有些懵，啥意思？五分钟后就对我攻击了呗？这话谁信啊？要杀早就动手了。”何至于等到现在？反正他是不会相信的，继续把自己摆在高高的位置上。可他真的低估了对方的决心，也高估了黎阳岛和清明帝尊。
，对方的忍耐是有限度的。转瞬，五分钟过去了，时间到了，半个时辰。这是和清明帝尊约定好的，过了这个时间，就算他死，清明帝尊也没有理由对付我们。紫阳大帝可以死了，区区一个二品蝼蚁也敢反复横跳。传元上帝尊口谕：凡离阳岛抵抗者，半个时辰不臣服，可就地格杀。时间已到，判决紫阳大帝斩立决。雷鸣帝君说道，他亲自动了。早就看那个人很不爽，一而再再而三的拒绝，真当自己脾气很好。等等，我愿意投诚。紫阳大帝连忙说道。看对方认真的模样，他耸了看来自家大哥那里，也就只争取到这点时间了。现在就算投了，也是离阳岛的英雄了吧？毕竟他可是守住离阳岛半个时辰了。只是现在投诚还有用吗？雷鸣帝君眼神之中早就布满了杀意，想反抗就反抗，想投就投，这天底下哪有这种好事？我忍你很久了，现在才想投，晚了，给我死来！雷鸣帝君说道。毫不犹豫地对着紫阳大的出手了。这个时候，另外一位帝君也没有理由阻拦他了。就算是清明帝尊清临，又能如何？今天紫阳大帝必须死，让他知道强者尊严不容亵渎。到最后，紫阳大帝都不敢相信自己就这么死了。一具大帝尸体落下，落在地上的那一刻，如一遭重击，狠狠地敲在他们的心坎上。果然，不作死就不会死。突然发现，其实活着也挺好的。今后，黎阳岛为天云岛属地，所有人黄境以上，到我面前集合，到天云岛去述职。反抗者，格杀勿论。雷鸣帝君说道。强横的气息弥漫整个黎阳岛，似乎想要以势压人，把所有人压服。可能他们也没有想过黎阳岛会有外来人，并且还是递进，不然就不会这样做了。大人，我们只是暂住在黎阳岛，还请大人开恩，我们这就离开。我是太难岛的人，还望大人放我等回去，绝不参与此间战争。这下那些外来者当即就不干了，怎么你们赢了，还要抓人当壮丁吗？这样做谁还敢和你们打交道啊？万一来了这里，就再也离不开了。放肆！你敢违抗本座的命令？死！雷鸣帝君毫不犹豫的一指点死了那位九节人皇。帝境面前还敢讨价还价，简直不知死活！这一幕吓得其他人噤若寒蝉，还敢说什么呀？一个个老老实实的走过去，包括黎阳岛的土著，绝对的实力面前，他们的挣扎显得是那么的可笑，什么也不说了，准备去天云岛述职。诸位帝君，在下洛云天，护送我家后辈前往中州参加圣地选拔，还望行个方便。洛云天说道，他已经被人锁定了，从这些人登岛开始，就有数道目光落在了他的身上，只是刚才他没有参与到战争之中，对方自然也就没有对他动手了。洛家。这又是哪根葱？正好我天云帝庭处于扩张时期，你这修为不错，许你一个职位，莫要恩将仇报，还不快点谢谢天云帝君！清虚帝君说道。荆州的家族到了这里，和牛毛没区别，拥有帝尊坐镇的家族实在太多了，没有神明，啥都不是，何况是一个听都没听过的家族，凭啥他要给面子？帝君，我家少爷可是圣地选拔之人，您这样不太好吧？洛云天还要争取一下。马德，小小大帝，再啰嗦，老子弄死你！雷鸣帝君这暴脾气一上来，就差点过去弄死洛云天了。今天是什么情况啊？怎么这些大帝一点自知之明的眼力见都没有？非得逼他动粗才行。等等，我走就是了。”洛云天无奈的说道，“实力不如人，你还想要怎地？看来要去中州的旅程将变得遥遥无期了。而且一旦去了天云岛，恐怕再也不是自由身了。看这些人凶神恶煞的模样，就知道不会有什么好事。可能说的好听点，就是过去述职，在天云帝庭体系内混个官当当；但也有可能是把他们拉过去当炮灰。谁知道他们背地里想些什么东西啊？就是这门槛有点高啊，不到人皇还不要嘞。”这一下反而是轮到人皇之下的武者松了一口气，心里盘算着如何才能够尽快离开此地，再也不想看到天云岛的人了。这才对嘛？至于你说的那个什么后辈，也一起吧，实力差是差了点，不过好像还有点用。雷鸣帝君说道，脸上露出了些许笑容，就喜欢这种干脆利落的。他不是喜欢动粗的人，从来都是以武服人，目的达到了就换上了一副笑容，没来由的让洛云天一阵心颤，总觉得有点不对劲，可是却没察觉出来哪里不对劲，只能走到那个队伍里面。洛星河自然是跟上了，君主的修为在茫茫大海中是极其危险的。凭他自己很难去到中州，在星辰海这一亩三分地，海域联盟的实力是毋庸置疑的。他们想怎么做就怎么做，压根没人能够制衡他们。就在一切准备就绪要离开之时，那边那小子干嘛呢？你也是人皇，还不快滚过来！突然，雷鸣帝君感受到在自己的感知里出现了一股人皇气息，并且还在向外行走，这顿时就让他不舒服了。而正在离开的秦九又愣了一下，转头看看，雷鸣帝君已经走过来了。他只是想要趁乱离开而已啊！这些破事，谁愿意参与其中啊？止步！李白说道。眼神中露出一抹不爽，你们打你们的，干嘛还想着抓壮丁啊？现在更是把注意打到他们头上来，着实该死！滚开！一个下人也敢拦我！雷鸣帝君说着，随手一挥就要把李白扇飞。他是没有注意到自己压根看不穿李白的修为，也是他的目光全放在秦九幽身上了。这样一个人皇抓回去也能够充当一定的业绩了，不要白不要！而且这里已经被封锁，就算不注意，秦九幽到了岛屿边缘也会被发现。再加上他们是以秦九幽为首，理所应当的认为李白不如秦九幽，所以才敢这般肆无忌惮。这一刻，李白眼神变了，眼神中透露着浓浓的杀意。是他，洛云天眼神中多了几分色彩。或许事情没有想象中的那么糟糕，自己还有机会离开这里。如果对方没有招惹秦九幽的。
，一切都还好说。他可是记得，那个中年剑修是一位强大的帝君，这下有好戏看了。谁给你的勇气，敢对我出手？一声震怒，直接把雷鸣帝君给掀翻，整个人在飞速倒退。倒退过程中，意识越来越模糊，到最后直接消沉，眼中变得一片浑浊，只觉得身体轻飘飘的落下，再也没有什么感觉了。这只是他的感觉，而在其他人眼中，只见李白瞪了雷鸣帝君一眼，雷鸣帝君就直挺挺的倒下了。瞬间，天云倒一方，如临大敌，警惕地看着秦九幽一行人。我们走吧，秦九幽说道，不理会他人异样的目光。那个雷鸣帝君并没死，只是被李白震晕过去了。他的地位何其可怕，根本不是雷鸣帝君能够抗衡的。虽说没有杀死，也足以震惊世人了。对了，我需要一些人给我开船。秦九幽突然转身回头，对着即将被拉去抓壮丁的人说道：“如今这几座岛屿肯定是不能留下来了，那么他们也只能驾驶着原来的船只离开。至于这些人答应与否，那是他们的事情。实力足够强大，那就是为所欲为。”当然，我跟你去，还有我，我会开船，会辨别方向。众人七嘴八舌地说着，虽然对方没有要人皇以下的，可是以他们的实力，在大海之上航行，难度系数极大。而秦九幽本身就是一位人皇，身后还跟着两位深不可测的强者，除非他们抽风了，不然绝对会跟着离开。这种胆战心惊的日子，他们是一点也不想经历了。就连洛云天他们也趁机从其中走出来，不快些离开，难道等死啊？此外，还有一部分黎阳岛土著，黎阳岛名存实亡，继续留在这里也没有任何意义。还不如去其他地方看看，最好是远离星辰海，这里早就不是当初的模样。倒是清虚帝君他们屁都不敢放一个，就是眼里充满了怒火，眼睁睁的看着这一切。那个中年剑客的修为太恐怖，到现在雷鸣帝君生死不知。他们不走，没人敢上前查看，就在旁边干看着。多少人跟着秦九幽都无所谓，只要能把他带着离开就行。等所有人登上船，并且把燃料加满之后，几艘破船缓缓驶离港口，离开了这纷争之地。全城清虚帝君他们都是默不作声，记住他的模样，没人可以对我们海域联盟出手。还能够安然无恙的离开，清虚帝君恶狠狠地说道。不过他也就敢在背地里说这些了，真让他和秦九幽对上，有多远滚多远，根本不敢乱说话。他实力不行，但海域联盟还有强者啊。至于是不是自己的问题，他从来没有想过。只要是星辰海的修士，那都是海域联盟的管辖范围。可能他心底里还有一些私心吧。毕竟秦九幽这样做，折了他的面子，在这么多人面前难堪。如何能够咽得下这口恶气，势必要让秦九幽付出代价才行。遵命，属下已经把他的容貌临摹下来。一名大帝说道。对了。去看看雷鸣帝君怎么样了？清虚帝君说道。他的身体不由得抖了抖，没有亲自面对那股恐怖的力量，但能够让雷鸣帝君失去反抗，其地位不知有多恐怖。换做自己，只会更加难过吧。帝君，帝君，帝君还有气。几个帝境武者来到雷鸣帝君身边，仔细检查他的情况，确认他还活着之后，给他灌输灵气。好几分钟后，雷鸣帝君终于从那个黑暗之地挣脱出来。我没死。他虚弱地说着，睁开眼，入目所见是高悬空中的太阳，旁边还有几张熟悉的面孔，随即发出了微弱的声音。帝君，把他扶下去休息吧。我们离开这里。”清虚帝君说道。“这个亏他们认了，但事情还没完。黎阳岛是拿下了，可跟没拿下差不多。固然把紫阳大帝击杀，可他们也面临着巨大的压力。最终调转方向，返回天云岛。可能经此一事，他们以后攻打其他岛屿的时候不会像这个样子了。在没有探查清楚底细的时候，应该会问一问吧。若是没有强大的实力作为后盾，那就不客气了。同时，清虚帝君把这里的事情给上头复述了一遍。当然少不了添油加醋。这件事我知道了，我会跟神明请示。”让几个帝尊过去，惹了我们海域联盟，管他身份，找扣了再说。这是原上帝尊的原话。至此，清虚帝君与雷鸣帝君心头稍安。这样一来，秦九幽势必为自己的狂妄付出代价，到时候一定到监牢里面亲自审判对方。你手下强有什么用？面对海域联盟，还不是一样的，只能沦为阶下囚。想想就美妙啊，都有些等不及了。于是乎，以天云岛的名义，又开始对其他岛屿下手了。可能对方也知道天云岛的目的，以及背后有大势力支持，有些岛屿的强者直接放弃岛屿，离开了星辰海。亦或者去到更深处，打不过总躲得起吧。另一头，秦九幽他们正航行在大海上，距离黎阳岛事件已经过去了十几天。他们抵达下一个岛屿之后，买了一条船，又跟着学了一点驾驶技术，以及在大海中航行要注意的东西。三人就独自出发了。现在他对于中州反而是没有那么急切了。这星辰海之中就有许多的秘密，穷其一生也难以窥探全部。此外，他还开始接触火灾的细节，并为此准备，就连迁到出来的物品也和火灾有一定的关系，能够帮助他在火灾之中获得更多的好处。本以为这种日子。能够一直平静下去，直到他们离开星辰海。这天，殿下，这海域联盟当真越来越肆无忌惮了。”李白说道。他们刚才从一座岛屿中出来，居然看到自己被通缉的画像了，也不知道对方是哪里来的勇气。而且说起来，他们都不知道海域联盟为何要针对自己。当初在黎阳岛，他们打雷鸣帝君的时候，压根就没有想过对方会是海域联盟的人。也是秦九幽他们懒得理会这些信息，只知道些许皮毛。还有天云帝君被控制，成为了他人傀儡，仅此而已。无妨，他们赶来。那就都杀了。”秦九幽说道，“今天敢通缉，明天就敢带人来群殴，所以他也不会和对方客气什么，只有把他们不安分的心给打怕了，这个世界才会清净。我想
可能是和黎阳岛有关。以帝君的实力，不是说控制就能控制的。帝尊可以杀了对方，但不能彻底的控制。这背后必定有神明的手段。我们会不会在无意间破坏了他们的计划？元蒙道主说道，脸上依旧轻松惬意，丝毫没有怕的意思。就算对方来了，又如何？大不了杀过去就是了。有可能，星辰海拥有神明的深海区域就只有海域联盟，就是不知道他们要抓那么多人做什么。秦九幽说道：“只有人皇以上才有资格被抓壮丁，所图不小啊。不过这都是他们自己内部的事情，与自己有什么关系？若非他们自己的原因，当初在黎阳岛走就走了，根本不会有现在这种情况。哼，这海域联盟若真敢来，就让我来看看他们有什么实力，胆敢通缉殿下。”李白说道：“出来之后，彻底释放天性。手中的青莲剑已经好久没有痛痛快快的战斗一场了，以往碰到的对手。”要么太弱，要么太强，根本不能施展全部。现在只要不来神明，多少帝尊他都不虚。就算打不过，不是还有元盟在旁边吗？下一个地方是哪里？秦九幽说道，并没有继续下去。这段时间在海上漂泊，收获不少，碰到了两个小秘境，还有几个特殊区域。可惜对他没什么用了，这才让他对星辰海产生了强烈的好奇，把那些奇怪的地方探索一个遍，顺便增长一下自己的阅历。去哪里都是为了提升实力，这样他也可以一边夯实自己的修为，并为下一次渡劫做准备。还有两天路程，我们就要进入宁静海域了。附近只有一座南冥岛，是最后的中转站。李白看了看地图，说道：“宁静海域吗？挺快的呀，那就全速前进，先去南冥岛补给。”秦九幽说道。说到宁静海域的时候，三人的眼神都变得凝重了许多。那是星辰海最可怕的一个区域，也就是所谓的禁飞区，就连海面都是平静但没有波澜，底下更是不知道有多少恐怖的异兽存在。神明到了也得坐船走，那地方极为特殊。当然，你还可以游过去，运气好的话，会有奇怪的东西帮助你快速抵达彼岸。可以说，那里是相当的危险。没有谁敢轻易渡过宁静海域，宽度也就三万里左右。可就是这三万里，死了不知道多少强者。仅凭船自身的动力，一般需要一个月左右才能渡过那片海域。这么长的时间，出现一点意外是很正常的事情吧？啧啧啧，终于找到你们了！突然，几十道威压瞬间锁定了他们的船只。一抬头，足足三四十个强者正迅速的扑向他们而来。看他们身上穿的衣服，赫然是海域联盟的成员，是刚才那座岛屿。李白脸色很不好看，他们只是在那里增加了一些燃料，露了个脸，结果对方就找上来了。也就是五位帝尊，外加一堆帝君和大帝，一共三十五人，清一色的帝境，除了海域联盟之外，没有那个势力能够拿得出来。斩草不除根，春风吹又生啊！秦九幽想起来了前世的一句至理名言，本以为放过对方一马会感恩戴德，可自己想多了，这样只会让对方更加肆无忌惮，会想着怎样才能要了你的命。敢破坏我海域联盟的大事，打枪我们的人，几位跟我们去海域联盟的监牢里走一趟吧。一位九品帝尊挡在了他们的前面，其他人陆陆续续落下来，一个个怒目圆睁。今天的事情是无法善了了。秦九幽却是微笑着，元蒙没有给自己传音，就说明这些人的实力并不强，没有隐藏强者。以他现在的实力，系统无法看穿高等地境武者，一切还是要依靠元蒙和李白来反馈。是那位雷鸣帝君？秦九幽问道。不错，对方很爽快的回答。这也让三人心里有了一个数，怀疑过，现在被证实了而已。但他同样的也对海域联盟产生了浓厚的兴趣。有个问题想问一下，你们入侵其他岛屿，抓那么多人皇，究竟是为了什么？秦九幽说道。和他废什么话，让我来抓了他们，关进监牢里就老实了。一位求然大汉怒气冲冲地说道，而且他的身后还隐隐有雷霆闪烁，应该是和雷鸣帝君有着某种关系吧。两人都是那种容易冲动，喜欢用暴力解决的人。本想让你们多活一会，可惜啊，你们不珍惜。你们两个看着出手。秦九幽说道，这么多人一下子都交给李白，恐怕难度有点大。而元蒙一出手，这些人压根就没有机会。今天将会是他们最后悔的选择，不应该带人来赌秦九幽的，不然他们还可以活得很滋润。大不了就说秦九幽已经进入了宁静海域，无法追踪不就得了？非得急着过来送死？殿下，区区一群小虾米，就让我来吧！李白笑道。说话间，他变得越来越诡异。青莲剑悄然出现在手中，毫不犹豫地砍出去一剑，几个躲闪不及的大地瞬间惨死。九品帝尊，快迎敌！这一刻，他们再也不敢掉以轻心了，以为是可以信手拈来的敌人，结果却给自己带来了一个巨大的惊喜。对方的实力已经是快要踏入神明之境的人物了。那么，另外一个人呢？想想就心颤。好像自己不应该来这个地方才对啊！要打出去打！只听见元蒙说了这么一句话，原本在甲板上战斗的众人瞬间被转移到了高空之上。如此手段，更是让他们心中骇然不已，不由自主的想到：元蒙是一位神明，除了神明，谁有能力把他们转移到空中啊？其中更是有李白这样的九品帝尊，一点抗衡都没有，一起出现在了这个地方。点子扎手，一起上！把这些不切实际的东西抛之脑后，眼下还是度过了李白这一关，总不可能他们全部被一个人杀死了吧？足足五位帝尊啊，哪怕没有九品的，也有两个八品的。说起来相差也不是很大，至于下面那个人会不会出手，已经不在他们的思考范围内。一时间，刀光剑影闪烁长空，正合我意，吃我一剑。青莲剑哥，李白身影不断腾挪，时不时的出现在一个人的背后，毫不留情的收割着对方的性命，几乎是单方面的杀戮。
，他的剑道速度太快了，对方压根就追不上，只能被动挨打。几十个人还打不过对方一人，短暂的交手已经让对方肝胆剧烈。李白凌厉的攻势使得他们应接不暇。同样是帝尊，差距简直不要太大，仿佛不在一个层次上的。再怎么说，李白曾经也是顶尖高手，哪怕削弱了，也不是这些人能够比拟。试问同为帝境，帝尊仅凭一个眼神就能让帝君失去战斗力？一招一剑，一人陨落，每次出手都能够随机带走一位大帝。如此实力，怪不得胆敢一人单挑他们一群。早知道如此，就不那么嚣张了。作为作福习惯了，可能是觉得这星辰海已经是他们的天下了吧。除了中州势力之外，外八域根本没有人是他们的对手。而要前往中州的人，肯定就不是中州势力之人了，还不是想怎么拿捏就怎么拿捏。而这一切的前提是需要他们拥有足够的实力。今天来的人，要是神明的话，可能还好说一点。可是嘛，就他们这一群地境，还不够人家杀的。这样下去，谁也无法活着离开。至于配合什么的。那就更加没有了，都是各自为战。他们的攻击落在李白身上，就跟挠痒痒一样，一点动静都没有。大河之剑，他们内心想啥子，李白的没有兴趣，而是愈战愈勇，一招一式蕴含着恐怖道韵，触之即死。片刻之间，所有大地全部死亡，只余下五位帝尊和十位帝君。不过也好不到哪里去，一个个被吓破了胆，根本没有心思和李白打下去。一个人压着几十个铜镜修士打，说出去都是梦幻。这可不是后天先天那种啊，而是帝境能达到这个境界的武者，十一分之一吧。甚至更多才有可能突破上来。饶是如此，被人按着摩擦也确实挺憋屈的。我们是海域联盟的人，若你就此停手，回去之后我们立刻取消关于你们的通缉，如何？终于，在巨大的心理压力下，一位帝尊开口说道：“他可不想死在这里。至于通缉之事，等回去了再说，也不是他能决定的。而且说不得，到时候会是更加猛烈的攻击。不如何，想通缉就通缉，想放弃就放弃，未免太把海域联盟看得太高了吧？”金，你们都要死！李白摇摇头说道。开玩笑呢，自己正在兴头上，就想要结束战斗。若是自己实力不够强大，那么这些人是否会放过他呢？所以对方还是死了比较好，只有死人才能消停。至于海域联盟会不会派遣更多的强者过来围剿，那就是他们自己的事情了。反正这个梁子已经结下，能杀一个是一个。而且谁敢保证把他们放回去了，会不会和雷鸣帝君一样，把这里的事情添油加醋说一遍？到时候派遣更多的人过来，没有丝毫停顿，继续出手，这一下更狠。在一位帝君绝望的眼神中，他的青莲剑强势贯穿了对方的身体。体内的生机迅速流逝，然后两眼一黑，再也看不到世界的色彩。十五，这一次，其他人终于感觉到心疼了。那可是帝君啊，能够到这个境界的，每一个都是天之骄子。在他们年轻的时候，不知道创造了多少神话，未来更是帝尊可期，和他们的关系也不错。就这么被人一剑斩杀，看向李白的眼神中，除了恐惧之外，竟然还有一丝杀意。就是这个人把他们朝夕相处的同伴给杀死了。想报仇吗？来吧，给你们报仇的机会。李白嘴上是这么说的，可他手中的动作却没有停下。又对准旁边的帝君杀过去，先把实力差的解决了，再来处理帝尊。虽说实力不怎么样，可是，在这样的战斗中，也会对他做出一些限制。既然如此，还是全部死了比较好。我要你死！一位帝尊含怒出手，战力比之前更强了一些，可也仅是一些而已。他实力就那样子。李白笑了笑，愤怒又如何？没实力就是无能狂怒。他们一拥而上，李白顶着他们的攻击，又正面强势击杀一人。如此境况，把他们吓了一跳。怎么可能？一个个瞪大了眼珠子，他们的攻击。李白竟然能够无视，同为帝尊，为何差距会这么大？他们不知道的是，李白不仅仅是剑修，还是强大的体修。他的肉身已经达到了帝境巅峰，根本不需要做任何防御。帝尊之下的攻击根本不顶用，就连帝尊也很难伤到他。真要说的话，除非神明出手，不然他绝对能够做到神明之下第一梯队的强者。没有任何悬念，李白一剑一个小帝君，一分钟不到，那十位帝君全部死亡。这片陌生的海域之上，已经死了几十位帝境，不知道以后会不会形成某某秘境之类的东西。怎么说也是地境染血，生机断绝，到处是地位破坏的痕迹。寻常修士根本不能在这里生存。到你们了，虽然麻烦了点，不过你们还是要死的。李白盈盈一笑，看向了那几个帝尊。现在他们那里还有之前的意气风发，和丧家之犬一个模样，一个个如丧考妣的，露出一人死人脸。海域联盟会为我等报仇的，一位帝尊说道。现在除了说狠话，好像他们也无能为力了。面对一个如此强大的对手，是他们命中该有此一劫。其实我现在也想去看看海域联盟到底要做什么。秦九幽说道：“不过声音只有他和元萌听到，不惜花费这么大的代价，派遣强者过来抓自己。要注意，是抓而不是击杀。他们肯定需要大量活着的强者来达成他们不为人知的秘密。究竟是什么原因需要他们这么做呢？”天上，李白并未接话，而是用实际行动证明，没有了那些碍手碍脚的家伙，他的动作非常干净利落，几乎是几剑就能够带走一位帝尊。不是帝尊太弱，而是李白的底蕴太强了，强大到帝尊已经不足以彰显他的实力。不多时，五位帝尊全部喋血，无一人生还。重新扬帆起航，就好像那些地境从未出现过。他们的遗物，秦九幽也懒得处理，就留给有缘人吧。说不定还会因此而诞生一处强大的秘境，吸引无数武者前来。
哪怕是帝尊，也不能小觑了这里的财富，从而大打出手。可惜寻常武者所需要的资源，于秦九幽等人而言，和废品无异，才没有拿走。他有更好的方式获取。直到他们消失在天际尽头，底下的妖兽才敢露头。刚才这里所发生的战斗，促使他们不得不下潜到海底深处，生怕自己被波及了。那么多地境叠雪，不说别的，就是地境肉身和精血，都是大补之物。于是乎，这片海域的海兽们立刻暴动起来，打得你死我活，就是为了争夺战斗之后留下的东西。这其中不乏大地级海兽，能不能借此机会一举突破更高境界，就看这一次的了。把原本就混乱的战场给搅得更加浑浊了。两天后，南明岛，相比于黎阳岛那样的大型岛屿，这南明岛就小了太多。这座岛上只有一座小型城池，人口应该在十万左右，但无一例外，生活在这里的都是强者，最差也是王侯境，其中更是有着上百位地境高手。至于他们的后辈，则是在出生之时就送到附近其他岛屿成长，因为南明岛是进入宁静海域的最后中转站，这里的环境也是极为恶劣的。三天一个小劫难，十天一个大劫难，时不时的出现龙卷风、海啸等，没有一定的实力，很难在这里生存下去。不过这里也有一个好处，那就是领悟火之法则。南明岛中心有一座火山，时常爆发恐怖的火灾，可强者在附近却能够领悟到火之法则。除此之外，还会喷涌出来大量的宝物，所以南明岛上火属性武者占据八成以上。他们领悟不了火之法则，但是可以提高自己的修炼速度，还有意境等等，不如法则也能够提升自己的实力。若非如此，他们又怎么停留在一个几乎没有任何资源的南明岛呢？还不是奔着那座火山而来。随着南明岛的名声越来越大，吸引的人越来越多，渐渐的资源有些不够分了。每当有外来火属性武者的时候，他们都会抱有极大的敌意。就像现在，秦九幽他们上岛之后，就一直被人盯着。在这休整几天，我们去海域联盟总部天南群岛。秦九幽说道：“自上次事件之后，他就打算去一趟海域联盟了。除了清算恩怨之外，还有一件事，那就是海域联盟到底想做什么。这也让他来了很大的兴趣。另外，一年之期快到了，很快他就能够召唤新的随从。”一年一次的召唤肯定不会让他失望，可不是因为某些原因，系统赠送的那种，给了龙随心他们三个没啥实力的随从，这是实打实的签到一年之久才等来的机会。一个元盟可能不足以和海域联盟抗衡，他也只能勉强一人自保。可若是再来一个呢？哪怕是海域联盟也要鸡蛋吧。要是新的随从能够达成中卫神的实力，那他就有和海域联盟平起平坐的资格。整个联盟之中，就目前所知，有且仅有一位中卫神，就跟帝尊与帝君的关系，中卫神轻松拿捏下卫神，他二人自是不会多说什么。跟着秦九幽出来，就是为了提升实力。只要能让他提升了，那么其他人的上限也会更高。所以管他呢，去哪都一样。和李白一样，现在的元盟道主下位神之中无敌手。休整几天后，他们调转方向，前往天南群岛。至于宁静海域，等解决了那边的事情之后再说吧。来而不往非礼也，也得让他们知道自己的厉害。不会以为海域联盟已经强大到可以无视其他人了吧？就敢随随便便通缉他人，这是要付出代价的。得承认，在这片海域，海域联盟确实强大，但他们也小觑了天下人。保不准就会出现他们惹不起的存在。在他们刚离开，旁边来了一个船队，看样子是要去中州的，准备渡过宁静海域了。那不是秦兄吗？他不去中州了。楼船之上，洛星河正遥望碧海，然后就看到一艘小船从船队旁边路过。看到上面的人之后，他瞳孔微缩，竟然是秦九幽几人。若非是对方，他现在可能还被困在天云岛，无法脱离苦海呢。听说他们好像被通缉了，少爷，千万不要和他走得太近，海域联盟太可怕了，我们洛家惹不起。洛云天说道。到了外面。才知道自己有多渺小。羽化神朝境内，洛家仅次于姬家，谁都得看他们的脸色行事。可是到了这里，随便一座岛屿上面都有地境坐镇，有帝尊的岛屿更是不计其数。他们所代表的家族，就相当于洛家，渺小的不能再渺小了。现在的他只想快些抵达中州。至于这里的事情，不如掺和是最好的。秦九幽强大，可以做到许多事情，但他们不行，他们的实力太弱了，人家随随便便就能够灭了他们。洛家更是没有人敢去找对方报仇。我知道，洛星河说道，他现在对于前路是越来越迷茫了。如果。他还只是停留在羽化神朝，对于别人的簇拥，他会毫不犹豫地接受，享受着高高在上的感觉。可是出来一趟，他只想让自己低调低调再低调，不惹事就好。这不过是一个小插曲。很快他们就进入了宁静海域，从这一刻起，他们正式脱离深海，渡过了宁静海域之后，基本上就是中州地界了。而这也是最危险的一片海域，会遇到什么，谁也说不清楚。至于秦九幽，一句游山玩水，直奔天南群岛而去。此时的天南群岛，一位神明大发雷霆，自己派出去抓捕秦九幽的人全部陨落，没有一个活着回来。这让他在其他神明面前抬不起来，让南明岛那边封锁，不让他离开深海。我要亲自出手，那个人必须死！神明愤怒地说道。这片海域没人敢对海域联盟出手，除了最近被通缉的那三个人，能够一举灭杀几十位地境，足以说明对方的实力很强，哪怕派再多的人去也没有意义。所以他打算自己亲自出手了。相比于愤怒的海域联盟神明，秦九幽倒是无所谓，而且还朝着对方的总部行驶而去，怎么能老是让别人来围堵自己，而不是自己走上前去，看看对方有何能耐，竟敢对自己下通缉令？这东西不是随随便便就能下的，有可能会引来对方疯狂的打击报复。正面硬刚，他拗不过海域联盟，但他可以隐藏自己。谁能想到
他敢去天南群岛呢？恐怕那些人会在星辰海到处寻找他的踪影。只不过最后的结果，怕是会让他们失望啊！如此，经过十几天的路程，他们终于来到了天南群岛附近。前方天南群岛，所有船只一律止步。他们被人拦下来了，还是一名人皇。就在最后这一座岛屿这里，给天南群岛守门，还真是大手笔呢。北域之中，人皇早就被当成祖宗供奉起来了。这里倒好，直接当成看门的。他并不认识秦九幽，是因为秦九幽他们简单的改变了容貌和身份，没有一定的实力，根本看不穿。天南群岛作为海域联盟的总部，号称千岛聚集，里面强者无数。而秦九幽他们眼前的岛屿是唯一对外开放的岛屿，想要进入其中，必须从这里换成海域联盟内部的船只进入。这么做是有原因的，当初不禁止这些，曾经就有一位顶尖海兽神明混迹在其中闯进去，造成了海域联盟无可估量的损失。从此以后，只有一座岛屿对外开放，而且还有监测的东西，能够有效防止这类事件发生。虽说不能完全杜绝，可安全系数已经相当高了。他们也不能完全封闭天南群岛，每天来往这里的商旅何其多，也致使此地颇为繁华。一旦封闭，他们自己在里面玩泥巴吗？为此，他们也只能使用这种他们看来比较安全的方式，严格控制过往船只。来这里的时候，秦九幽显然也是做好了功课，自然而然的走下去，换他们内部的船只离开。而且在天南群岛的话，他还可以更容易获取信息。想不到吧？我会来这里。秦九幽意味深长的说了一句，跟随对方的船只前往里面的岛屿。这千岛之中，除了总部所在之地，其他任何一座岛屿都可以取得。听闻海域联盟之中共有十位神明、一百帝尊、一千帝君以及上万名大帝，也不知道是不是真的。这样一来，平均一下，每座岛屿少说也有十几位帝境武者，外加一名帝君。如此实力，比这里央岛那种顶尖岛屿还要可怕。不愧是联盟总部，光是传出来的数据就让人窒息，更加不会有人想要与海域联盟作对了。试想一下，那庞大的帝境大军满世界追杀，就让人不寒而栗。也不是没有人想要反抗联盟。但最后都是以卵击石，要么被收编，要么被击杀。联盟的地位依旧无人可撼动。真晦气！找了半个月也没有找到那个人的身影。要我说，那人很可能已经进去宁静海域了，得罪了联盟，没理由还停留在深海啊！天域神明为何还这么执着？这次回去又要挨顿骂了。没办法，谁叫人家是神明？忽然，船上同行的其他人开口讨论着，这让秦九幽几人面露古怪的神色，心中在想：这些人说的会不会是自己？好像也确实有半月时间没有碰到联盟的人了。没想到他们还没有放弃追杀自己，其中首当其冲的就是那位天域神明。李白眼眸中闪过一抹杀意，敢惦记自己，那就必须要让对方知道自己的厉害才行。别冲动，等到了里面，我们有的是机会。元蒙传音道：“初来乍到，等安定之后再徐徐图之也不迟。当然，要是实力允许，他们还低调个屁，直接杀到这里来，把他们的骄傲狠狠地践踏在地上，让他们知道有些人不是他们可以得罪的。这一切的前提是拥有强大的实力作为底蕴，不然说什么都是空话。我就是看不惯他们。”李白回应道：“不过还是按耐住了冲动。这要是动手了，对方很容易查到他们头上，而且不觉得，若是能够悄无声息的把他们的力量在暗中逐一磨灭，是一种很有成就感的事情吗？看谁搞得过谁。他们时间很多，海域联盟就不一定的。要是一直被使绊子，他们密谋的事情迟早会有暴露出来的一天。而他会毫不犹豫的做那一个把水搅浑的人。路上就听那些递进的抱怨声，使劲憋着笑，不能表露出来。没看到随行的其他人都不敢笑话海域联盟的人吗？他们要是太过分，引起对方的不满，说不得还要打过一场了。”就这样，一路唠叨，终于来到了一座岛屿之上。到了这里，他们就可以自由活动了。不愧是联盟总部，随便一座岛屿，面积庞大，能够繁衍一座强大的地庭。这里强者的数量是荆州的总和，路上随处可见天象王侯，太不值钱了。路边摆摊的，你甚至能够找到人皇的身影。刚来到这里，就跟刘姥姥进大观园一样，被这些迷乱了双眼。啥时候大秦也能够这样？秦九幽心底腹诽着，不过想想就好了。实力太强的话，反而是容易遭到猜忌。大秦的力量都不足以自保。更何况成长为地庭一般的恐怖力量，让他们在那个旮旯角落玩玩就好了。随后，他们找了个房主暂住下来，算是有了一个栖身之所，在这里伺机而动，顺便靠近一下海域联盟的人，从他们的嘴里探索一些有用的消息。夜幕很快就降临了，殿下已经查明附近三座岛屿的情况，海域联盟成员共有一帝尊、五帝君以及三十五名大帝。悄悄的，两人来到秦九幽身前，汇报着今天的情报。那就开始斩首计划。秦九幽轻飘飘的说了一句，手中做了一个手势，示意他们可以行动了，务必把对方的高手击杀。以两人的实力，就这几个人根本不费吹灰之力就能够完成今晚的斩首。嘿嘿，元蒙李白相视一笑。当秦九幽让他们去做这个事情的时候，他们就已经联想到了。若是不然，秦九幽让他们去做这是干嘛？秦九幽比他们更加邪恶，不出手则已。一旦出手，那就是疯狂反扑，把敌人打疼了，他们才会知道收手。都来到这里了，又怎么会和别人开玩笑呢？谁说的不允许对海域联盟动手啊？何况经过这些时间的了解，这个联盟的风评并不怎么好，而且还是人人唾弃的对象。既然如此，他不介意帮助星辰海的武者。日月换新天，把压在他们头顶上的稻草给彻底扼杀。原本他与海域联盟之间也没有什么化解不开的仇怨，当初让他离开也就过去了。可他们敢派人来追杀，而且如今还有一位神明在外面到处寻找他的踪迹，那就怪不得他了
，是对方先把事情做决的。趁着夜色，两人离开了。行动的对象不在本岛，他们还要在这里待着，当然不会对这里的地境出手，那就只能是其他人先倒霉吧。谁叫他们是海域联盟的人？既然是这个联盟的成员，享受了应有的权益，那么他们同样要承担一定的风险，就比如会遭受到敌对势力的袭击。为确保万无一失，也为了能够隐藏好自己，那位帝尊就由原盟出手，少一点打斗的痕迹。让人不会快速注意到他们的头上，每天蚕食一点，终有一天，这里的敌人会被他们杀光。系统让龙随心他们靠近星辰海，以天骄身份挑战海域联盟所有天骄，我要他们新生代逐一死亡。秦九幽说道。龙随心、剑玲珑和阿离、傅萱萱以及双子星，他们的实力并不差。这段时间以来，已经是君主以上，距离人皇还有一定的欠缺。可帝境的后辈也只不过是王侯君主啊，人皇岂是那么好踏入的？而且他们以生死决斗的名义，就算杀死了对方的子嗣，别人也无话可说。这何尝不是对他们的一次考验呢？正好在战斗中提升自己的实力，再加上有秦九幽他们暗中帮衬，海域联盟的力量只会越来越弱。系统已按照宿主要求召集剑灵龙等人，接下来就等着看好戏了。秦九幽舔了舔嘴唇，似乎已经预想到了接下来发生的事情。他不仅仅是要把海域联盟的顶尖战力磨灭，还要把他们的后辈也给扼杀了。长此以往，联盟的实力只会越来越弱，甚至于可能招收不到人。谁也不愿意卷入不明的纷争中。一旦成为对方的成员，就会被神秘的势力莫名其妙的针对着，想想就觉得恐怖。荆州、星域，殿下在星辰海，如今还要我过去？剑灵龙猛然睁开眼睛，结束打坐。荆州还有不少地方对他们有着不小的帮助，甚至于剑灵龙都已经可以踏入人皇境，度九重天劫，成就九劫人皇。但他没有这么做，在夯实自己的底蕴，超越前世的自己。这段时间，他也听说了关于星辰海的事情，只是自己实力太差，没有人保护的话，很容易死在那个地方，这才没有去探索。最起码也得人皇之后才能够过去吧。如今得知秦九幽在星辰海，还让他们过去助阵，心中升起了向往之心，能有更好的机会，当然要把握住了。连夜收拾行李，带上阿离，奔赴最近的传送阵，要以最快的速度赶往星辰海，要在那个地方大显身手，留下属于自己的传说。另一边，龙随心带着傅萱萱两人正在探索一个遗迹，三人的组合在这片遗迹中横扫一切无敌，其他势力的天骄根本争不过他们。此时已经到了最关键时刻，最后的宝藏就要出世了。附近不知道有多少天骄，眼巴巴地看着，愣是没敢出手。他们可是深深的记得，这三人下起手来究竟有多恐怖。同样是君主，他们强大别人太多了，何况能够在这种年纪达到君主境界的天骄，寥寥无几。在场的君主年纪几乎都比他们大许多，没有他们三点头的情况下，没人敢对最后的宝藏出手。万一得罪了对方，自己能不能活着出去都是一个问题。还是再等等看。等等，殿下召唤我们，这里放弃了，我们走。龙随心说道：“我们不要传承了。”傅萱萱有些错愕。而且自己咋没有得到通知呢？不只是他，双子星同样如此。眼瞅着宝藏近在咫尺，却要放弃，属实是有些舍不得呀。不过是人皇宝藏而已，我们去拿更好的。”龙随心说道。三人迅速离开了这片遗迹，这一幕把其他人看得呆呆的，有些不明所以。他口中的殿下究竟是什么来头啊？方坤人皇的传承，说放弃就放弃，你看不出来他们很年轻吗？可是实力已经达到了高阶君主往上，这样的实力，未来成就人皇是板上钉钉的事。若是他们口中所说的殿下真实存在，人皇宝藏还真的不算什么。人比人气死人啊！我们只能要别人不要的东西。那现在这东西怎么分？各凭本事吧。当然你们让给我也成。我困在巅峰君主已有数百年光阴，若是能突破人皇，我帮你们突破，如何？那还是个凭本事吧。我也困了很久，场中没有人愿意放弃这样的机会。好不容易别人放弃了，才轮到他们头上，又岂能错过？秦九幽的随从们连夜朝着星辰海赶过来，不出几日便能来到临海城。到时候一路前往联盟总部，并且以正面对抗，把对方的天骄给击杀。想想就美滋滋啊！他躺在柔软的大床上，美滋滋的睡过去。与此同时，黑夜中两道鬼魅般的身影迅速朝着附近的岛屿而去。反攻从今夜开始，势必让对手知道他强劲的手段。抵达目的区域之后，确定了目标，毫不犹豫的出手，化作黑夜中的死神，无情的收割着对方强者的性命。当然，若是碰到了人皇，也会顺手解决掉。没有大动作，悄无声息的就把他们的目的抹杀，对其他人没有任何影响。没人知道他们是如何下的手。可能对方也不曾想过自己会在大本营这里被杀吧，都没有防范。后半夜，他们回来了，跟秦九幽诉说着这次的战果。斩首四十一位帝境，外加几位不巧撞见的人皇，确实只能说是倒霉了。原本人皇不在斩首名单上，碰上遇上，顺手就杀了。与海域联盟的武者不需要客气。对此，秦九幽微微颔首。其实杀这些人对海域联盟的影响并不大，最主要还是神明。若是能杀得其中之一，那才是大快人心。只不过如此一来，他们势必就会抱团，绝不会轻易离开自己的领地。如今他们所在之地就是天域神明所掌控的岛屿，那道通缉令也是他发的，当然也得到了其他神明的一致同意，所以他下起手来自然是不用客气了。心情大好，一觉睡到天亮，直到外面传来了嘈杂的脚步声，推开门一看，大街上到处是巡逻的卫兵以及众多懵逼的商旅，怎么一觉醒来，这些卫兵跟疯了一样到处转悠？帝君宫殿，西云帝君面色阴沉，位列两旁的诸位强者
，一个个也是心情复杂。刚才他们得到了一个骇人听闻的消息，简直太吓人了。来方，巨轮和风和三座岛屿死了几十位地境，没有人看到黑暗中的大手是如何把这些人杀死的。直到今天早上，才有人发现了不对劲。上多要我们严查最近过往的人，务必不能遗漏，宁杀错不放过。西云帝君说道，他心情复杂无比。能悄无声息击杀帝尊，对方这得是什么样的战斗力啊？他就是一个小小帝君，对方能够轻而易举的杀死他，而且对方是有着目的的，只杀海域联盟的人，其他帝境一个没死。他们完全有理由相信，对方就是奔着海域联盟而来的，可能还会有动作，不能尽快找出来的话，谁都别想好过。下方众人沉重的回应着，他们也没有把握。若是对方来这里，他们也没有抗衡的能力，而且就算找到对方，也没有什么用啊，只能下令严查过往商旅，仅此而已。甚至于，他们还不能以强硬的手段。万一真的撞到了对方本人身上，这里有一个算一个，谁也别想跑。谁叫他们是对外的海岛之一，通过最外面的那座岛屿之后，西云岛自然就成了那些商旅的落脚点。可以说，这西云岛上有着好几位外来地境，哪怕是西云帝君他们也不敢在对方面前摆谱，毕竟实力才是王道。不然就凭一个海域联盟的名头，顶多就是让对方忌惮一下，还不至于怕了自己。这岛主当的憋屈啊！好想向上面申请派遣帝尊过来压阵，如此才能让自己安心。此时，也有人来到了秦九幽他们这里，简单的问询之后就离开了。反应挺快啊，不过没什么用。关上门之后，秦九幽冷漠地说了一句：“不会以为有防备就能够躲过自己的追杀了吧？势必会让他们感受一些被人猎杀的滋味。我要让恐惧在天南群岛蔓延，海域联盟武者人人自危。”秦九幽接着说道，目光瞥向了两人：“殿下，这种事情交给我们。”李白嘿嘿笑着说道：“不如趁着他们紧张的时候，再给他们一个惊喜。”元蒙说道：“可能是在大秦待久了，来到了更加广袤的天地，好不容易提起一丝战斗的欲望，还有同级别的武者，当然要好好释放一番了。”曾经的他也是以战斗出名的，道主当中鲜少有人比他还喜欢战斗。之前不出手，仅仅是因为没有同级强者。不急，晚上再说。不过你们两个可以扩大范围，不能老是在一个区域，这样海域联盟就会锁定你们的路线，到时候他们的神明围攻对我们也没有好处。另外，我让玲珑他们过来了，以挑战的名义把他们的新生代打死打残，你们可要给点力啊，别让他们受到了人皇以上的压力。秦九幽笑着说道，就喜欢这种操控的感觉，悄无声息的把压力给到了海域联盟头上。只要他们两个不停地斩杀对方高手，那么就没有人去找剑玲珑他们的麻烦了。而且挑战这种事情不是经常发生的事情吗？当然了，同时对对方出手也有可能会引起猜忌。这是有敌对势力对他们进行的清剿，明里派遣天骄不断扼杀他们的天才后辈，暗地里还有几个恐怖的强者无情地对他们进行碾压。事情会到哪一步，对方会做出何种反应，这些都不是他需要考虑的。安安心心的领悟火灾三灾境，是他想牵引就能够牵引的，没有瓶颈一说，无非就是想方设法增强自己的底蕴，为时尚早。那就在摧残海域联盟的过程中领悟吧。他又不出去，谁会怀疑到他头上？这一天，星辰海来了几个年轻的天骄，一来就扬言要挑战星辰海所有势力的天骄。擂台之上，只分生死，而非胜负。只要达到君主级别，就会被他们盯上。刚开始的时候，还有人觉得他们很狂妄，当即就有数位天骄放出话来，等着他们来挑战。就按照他们所说的，擂台之上，只分生死。直到有人亲眼看见一位高阶君主天骄被人硬生生打死在擂台上的时候，才露出了惊恐的神色。对方来真的，并没有跟他们开玩笑。而且这是挑战，哪怕战死了，对方的家族也没理由找他们算账啊！而且更让人忌惮的还是这几个人的背后，可能也跟随着强者，不然谁敢这么放肆？只要他们一出手，恐怕就会与对方撞上，到时候怎么死的都不知道。这只是一个开始，第一天，他们每人都只是击杀了一位对手，继续跟随船队深入。这仅仅是为了进入天南群岛而做出的准备，只能怪这些人运气不好了。这样一来，就算他们在天南群岛内部做出了这种逆天之举，也就变得合情合理了。又是一天黑夜过去。次日又听说好几座岛屿的强者全部死亡，而且岛屿之间的距离又极其遥远，对方的下一个目标他们完全推测不出来。这样下去，迟早会惊动整个天南群岛。如今地境批量死亡的消息，仅仅是在一小部分圈子里面流传，也让他们惴惴不安。现在基本可以确定，对方的目的就是为了击杀海域联盟强者，而且目标是随机的，可能会到每个人的头上。一时间，上千位帝君人人自危，想要抱团取暖，联合附近好几位帝君待在一起，就算不能活着，也能够知晓对方是谁吧。然而，接下来的时间愈发的让他们绝望。哪怕他们联合在一起，对方依旧来无影去无踪，杀他们去杀鸡，每天都会有人死亡。管你是人皇还是地境，通通都得死。而且，他们还听说了另一件事：最近有几个天骄一直在生死挑战，而且目标要么是与海域联盟交好的，要么就是他们的直系下属。总之，与海域联盟有关的都被针对了，很难不让他们怀疑那几个天骄与暗中的幕后黑手是同一个人，只是没有直接的证据。什么？你说生死挑战为何不能拒绝？这当然可以。只不过那样一来，别人只会说这就是那个宗门进去修炼那么久，结果连接受挑战的勇气都没有。那个宗门应该不会指导弟子进去之后肯定不会提升。这样的话语就会铺天盖地的过来。得知道，星辰海之中可是有极多势力不满海域联盟，有这样的机会，他们会毫不犹豫的落井下石，把对方贬得啥也不是。
，反正死的又不是自己的弟子，那些人死的越多越好，甚至还要感谢他们为自己送来了这种天大的好事。没有弟子，就意味着对方会弱他们一筹，诸多秘境他们也无法争抢，长此以往，他们的实力会越来越强。若不是因为海域联盟压着，早就打起来了。这些天下来，也有宗门天骄拒绝应战，换来的确实宗门高层的一阵嘴炮，说什么用了宗门那么多资源，现在该为宗门做贡献的时候却退缩了。其结果就是被强行推出去，眼睁睁地看着自家弟子死亡，他们不生气才有鬼了。而且那几个人做事特别绝，一直耗尽他们门内的君主天骄，哪怕是隐藏起来的，也会被指名道姓找出来。不用说，也知道是那些讨厌海域联盟的势力提供的消息。剑灵龙他们随便找一个宗门，都能够问出对方的底细出来，能够变成众矢之的，这海域联盟也差不多到头了。而每当夜晚来临之际，他们也曾派出高手暗杀，结果却是被其他宗门屡次破坏。他们不能直接动手，自然也就不会让那些人灭了剑灵龙他们，先消耗着吧。天南岛是海域联盟最核心的地方，岛屿并不大，但却是神明的居住之地。这里布满大阵，哪怕是地境，来了这里也是大有裨益的。平常时候，只有人皇以上才有资格来到这里，不然哪怕是地境后裔也是不行的。这一天，数位神明出关，紧张的召集了会议。邪魔当道，灭我联盟之中，昭然若揭。今特许通过第一密令，允许地境最天才的三名后裔，允许人皇最天才的一名后裔进入天南岛。另外，若非必要，地境与人皇最好把权力交接给与君主。先暂时在天南岛修行，按当前来看，对方不会对人皇之下武者动手。待我等找到对方真身，再另行决议。一条条命令传下去，他们终究还是顶不住了。最近陨落的地境有点多呀、啊，哪怕他们海域联盟财大气粗，可以培养出来不少的地境，可也经不起这么折腾。数百年才有地境诞生，可是对方能够在一晚上就杀了他们几十上百个地境，顶不住了，只能收缩阵线，陆陆续续的开始撤离。从未想过，地境大人物的脸上竟然会出现无奈这种表情。夜晚，终于可以去天南岛了。但愿今天晚上。不会来我这里，一名帝君说道。在他的书房里，还跟随着三位天才后辈，是他家族里面最天才的几个。他也想带着更多人过去啊，可是不允许，只能偷偷的把这三人叫来。从帝境死亡开始，已经过去了半个月，他们再不联想到外面的天骄和天南群岛的幕后黑手是同一个势力的人，那就真的是蠢到家了。爷爷，天南群岛竟然发生了这么大的事情！一人说道。来到这里之后，他们才知道，原来不只是他们受到威胁，天南群岛里面早就渗透进来对方的人。而且还是要猎杀地境的那种，怪不得一直没有联盟强者出去增援对抗其他宗门。感情是这里的情况，比外面的更加糟糕，比想象的还要糟糕。帝尊都死了三个，帝君苦涩的说道。掌控别人的命运，到头来他们连自己都无法掌控，只能逃跑返回天南岛蹲着，没有彻底解决之前，什么也做不了。这可能是一场巨大的危机。度过了，海域联盟依旧是霸主，躲不过去，可能神明都会陨落，悄无声息的击杀帝尊，对方一定会有神明级别的高手。而敢对联盟动手的势力就那么几个，很难不让他们多想啊。难道是那件事情让那些人动怒了？这也太可怕了！那可是帝尊啊！还好我们回来了，不然真就危险了。他们心中一顿后怕，因为剑灵龙等人快到他们家族所在附近岛屿了，毫无疑问一定会对他们挑战，这简直是丧心病狂啊！就凭四个人想要对抗整个联盟的天骄，听起来有点天方夜谭的感觉。可是从最近的表现来看，一切都是真实的，对方有那个能力把他们给一网打尽。原来你们都在这呀、啊，让我一阵好找。突然，一道笑声打破了这里的沉默，一股无形的压力瞬间把这位帝君定住。他想要呐喊，却怎么也无法动弹。你在场之人内心止不住的恐惧，若不出意外，这个人应该就是在暗中猎杀的人。而且对方的实力超越了他们太多太多，一瞬间的功夫，空间就被封锁了。哪怕他们想要对外求救都做不到。而且真有人来，也救不了他们。这座岛屿上就属他们实力最强了。一个中年剑客从黑暗中走到了他们面前，对方身上的肃杀之气令人胆寒。这得杀了多少人才拥有的杀气啊？何必急着躲起来呢？毕竟是该死的。李白说道。这段时间以来，动作越来越熟练了。先封锁空间，任凭他们怎么叫喊都没用，只能被他堵在这里杀。事到如今，他们已经不怕被人发现了。神明不出的情况下，试问有谁是他们的对手？人多了就暂避锋芒，人少了直接动手。他们在暗，敌人在明，当然要选择最合适自己的方式了。我们海域联盟何时得罪过阁下？我愿代为赔罪。帝君说道。他太想活下去了。对方的实力深不可测，就这么站在自己面前，用神识却无法感知到对方的存在，好像披上了一层迷雾。这是因为元蒙在李白身上。做了些手段，才能让李白在一瞬间就锁定这些帝君，不让他们离开。不不不，赔罪就不必了。听说星辰海并不是很需要海域联盟，那我就勉为其难的帮助他们清除一个毒瘤了。李白说完，剑出鞘，锋芒直指那名帝君。在众人恐惧的目光中，他一剑秒杀了那名帝君。太弱了，未战先怯。李白出其不意的攻击，致使所有人都没有反应过来，一位帝君就这么倒下了。天赋不错，可惜你们是海域联盟的人。李白瞥了一眼其他人，念叨一句，随后在对方恐惧的眼神下，迅速出手。结束了这里的战斗，确认没有目标之后，继续朝着下一座岛屿而去。这一夜是不眠之夜。原本他们的目标只有几座岛屿而已，可是偶然之间，从一位帝君嘴里得到了一个消息：对方即将要全部收拢到天南岛去。这让他们的计划改变了
，既然已经被杀到胆寒，根本不敢反抗。既然如此，今天晚上就自由发挥，杀几个是几个，不然就只能到天南岛去了。那地方存在大量强者，显然不是他们能够去的地方。实力强势不错，但也顶不住那么多地境高手围攻啊。到了人家的地盘上，他们这点实力就显得捉襟见肘了。另一边，元蒙来到了今天晚上的第三座岛屿。阁下，我愿意用一个秘密来换我一条命。这是一位帝尊，还是九品帝尊的那种，号称寒冰帝尊，整个联盟之中都不多见，比神明还稀少。然而，即便强大如他，此时也不得不承认自己的还是太弱了，在神秘强者面前，只能卑躬屈膝求生存。说说，如果我感兴趣的话，我会放了你。”元蒙说道。他不急，一点也不急。这些人的生死只在他的一念之间。阁下，你们如此对海域联盟赶尽杀绝，无非就是因为海域联盟在迅速控制各个岛屿，并且抓捕那些人。我可以告诉你原因，作为条件，我放我们离开如何？我保证会远离星辰海，终生不回。”寒冰帝尊说道。“没有什么比自己的小命还重要了。”活下来之后，他会迅速逃离星辰海，就算被当作叛徒又如何？人不为己，天诛地灭。他已经打定主意，远离这个纷争之地。抱歉，我不喜欢与人谈条件。你想说就说，不想说就算了，我又不介意。元蒙说着，神光碾压过去，那如潮汐一般的力量，使得寒冰帝尊险些喘不过气来。哪怕心中已有准备，可当真的感受到对方的力量，他内心的惊骇还是无以复加。神明对海域联盟出手了，怪不得那些死去的人连求救的信息都打不出来。神明当道。任何手段都渺小到忽略不计。等等，我还知道一个秘密，是关于神明的。寒冰帝尊咬咬牙说道：“快点吧，别浪费时间，我自会斟酌。”元蒙说道：“天域神明不在天南岛，是唯一一位外出的神明。当前在黎阳岛附近，似乎在蹲守一位通缉犯。”寒冰帝尊说道：“神明，抱歉了，我只想活下去。”寒冰帝尊心想：“谁让对方太强势了呢？只能对不起天域神明了。哪怕是因为对方的提携，才让他拥有了如今的实力。可那并不足以说明什么。难道自己就活该被杀吗？”若不是那些神明贪婪自私，会惹来这种强者的追杀，神明落单。元蒙内心狂喜，这感情好啊！还在想着如何才能够消灭对方的神明，他们都在一起的话，还不好下手。可如今就有一位单独在外，若是没猜错的话，应该就是去找自己的。老天都给了这样的机会，再不抓住，真就对不起上苍的垂怜了。想是这么想，不过他还是摆着一副冷漠的面孔。不够，元蒙说道，就像是兴趣缺缺的样子。海域联盟抓捕强者的目的是为了开启水神宝藏，据说里面能够晋升上位神。但开启水神宝藏需要大量强者，以血肉之躯开辟一条道路出来。情急之下，寒冰帝尊把自己所知道的东西和盘托出，心想这下总该能够打动对方了吧？就连他的几个亲信也感觉到了不可思议，怎么也没有想到联盟抓捕强者的目的竟然是这样。不到帝尊，终究是连知道的资格都没有。原来如此，不过你好像也没有什么利用价值了。元蒙说着，毫不犹豫出手，率先把其他人给杀死，留着寒冰帝尊到最后。你不讲信用！寒冰帝尊怒道：“我什么时候说过？”要放过你们了，秘密是你自己说出来的。元蒙说着，没有留着他，直接宰了。从头到尾就没有想过放他们离开，何况是见到了自己面目的人，谁知道他的话真假啊？还是死人比较放心。心血来潮，炸一下对方，就把自己知道的秘密通通给抖了出来。若是按照他先前的动作直接出手的话，还不知道这些事情嘞。也是因为寒冰帝尊是九品帝尊，不然他才没有兴趣和对方废话。现场留下几十具尸体。等他离开之后，血腥味迅速扩散出去，敌人又忙碌起来。最近这段时间，顶尖强者死亡已经是司空见惯的事情。他们面不改色的收尸就行，反正死的又不是自己，甚至还得庆幸自己实力不够强，不然就会变成人家的目标了。离开后，他朝着西云岛方向靠近，路上所碰到的地境敌人直接击杀。已经知道了消息，还是天域神明要紧。至于地境，击杀数量再多，也不如杀一个神明来的震撼，给予对方迎头痛击，他们才知道害怕。不得不说，那些个神明也真能隐忍，他们都肆意妄为了半个月，竟然都没有出来看一眼。任凭这些地境死去，可能他们不知道这些死亡的强者，他们的尸体会被送到哪里去。不成神明终究是蝼蚁，数量再多，对他们也没有威胁。哪怕是他们的下属，死了就死了，压根不会在意。这一夜收获颇丰。当他们回到西云岛的时候，死在他们手上的敌人已经有上千，并不全是地境，还有人皇以及他们的后裔。既然与他们在一起，那就一并处理了。殿下，好消息啊！刚回来，元蒙就兴奋地找到秦九幽，何事这么开心？秦九幽问道。昨晚上。我从一个帝尊嘴里得到了一个消息，海域联盟的天域神明此刻正在黎阳岛附近狩猎我们，这是一个机会啊！元蒙说道，眼神中止不住的狂喜。送上门来的人头不要白不要，一位神明的人头老值钱了，当真是好消息啊！收拾收拾，我们去黎阳岛。秦九幽说道，天域神明，下位神，这是众所周知的事情。若是中位神，他自然是不敢就这么过去；可若是下位神，以元蒙的实力，几乎横推下位神之境，那他还有什么可担心的？势必要让海域联盟知道自己的厉害。是殿下，两人说道，眼冒金光。正好剑玲珑他们也在那边，不知道如今快要突破没有。最近他们也是很给力啊，斩杀了一名又一名天骄，去到原来的海岛
，拿回属于自己的船只，迅速前往黎阳岛。也是从今天开始，天南群岛没有再发生地境被杀事件。不过好像也发生不了。今天所有强者全部前往天南岛。当得知昨夜死了那么多人的时候，几位神明还是感觉到了些许痛心。怎么说，也是跟随了自己几千年岁月的随从，实力不咋地，可帮了他们不少忙。说死就死了，若是早点回来，就没有那么多事了。盟主尚未出关，这件事不能耽搁着，老是让他们留在天南岛也不是办法。谁愿意去调查此事？副盟主说道。其余七人，你看我，我看你，谁也不说话，在这里待久了，出去就是浪费时间，一点也不情愿。可事情终归是要有人处理的。如此安静的过了一会，一位神明开口说道：“副盟主，何不如让天域神明去？反正他也在外面。我跟他说过了，不过他的性格，你们也是知道的。不找到那个杀了他亲信的人，他恐怖不会回来。这件事还是要从你们当中选出来一个人去处理。”副盟主说道。他们顿时语塞，好像还真是这个样子。天域神明一旦重视了某件事，就没有不成功，哪怕花费大量的时间，也在所不惜。又僵持了下来，谁也不想去啊！怎么叫你们做点事都不愿意了，非得让盟主来叫你们？副盟主顿时就不乐意了。平常享受资源的时候，一个比一个勤快；到了做事的时候，一个个你推我，我推你的，这像话吗？你们举手表决吧！副盟主生气的说道：“没有耐心，和他们耗。既然对方不敢明目张胆的出手，那么实力就还在可控范围内。他们这里随便一个人就能够解决对方，无非就是花点时间而已。”然而接下来的一幕直接让他气笑了。举手表决是没错，只要不是自己。那就都举手，每个人都是一样的票数，谁都希望那个人不是自己。除了两位盟主之外，其他人实力是差不多的。好，好啊，你们可真是联盟的得力干将。这件事就交给王汉神明和阴虚神明去办，办不成就别回来了。副盟主说道，直接指定了人选。副盟主圣明，何该如此？没被指名道姓的人纷纷开口附和，而那两位神明顿时露出了苦瓜脸。怎么这锅甩到自己身上来了？他们要是不去吧，那就是对副盟主阴奉阳违。到时候分好处的时候，他们的就少了。可就这么过去了。也有些不甘心，副盟主，我们王汉神明说道：“你还有什么条件？”副盟主说道，接着又说：“你要是有条件，你跟其他人谁愿意谁就替你去。”这下子，其他人纷纷回避，开玩笑，这种事情他们才不想参与。他们还想说什么，结果其他神明纷纷找借口离开了。再不走，等着被纠缠吗？走吧，应该很好找的。”阴虚神明说道，眼神之中充满了戾气，是对于那些在暗中作祟的人的不满。等被他找到，一定要让对方体验最恶毒的刑罚。我就怕他们躲起来。你知道的，一万年前天域神明可是耗了整整一千年。王汉神明说道：“历史上也有人试图颠覆海域联盟，与他们明争暗斗了千年之久。虽说对方并没有神明，可他们隐藏起来，在暗中一直恶心他们，哪怕神明出手都没能找到。耗了千年光阴，才知道他们这边出了内鬼，致使每一次行动都能被对方料敌先机。这要是他们也碰到了，一千年不能提升实力，那是极为沉重的惩罚。当他们躲起来的时候，秦九幽在暗地里重拳出击，狠狠地把他们的颜面按在地上摩擦。”当他们想要出来寻找的时候，秦九幽已经带着人离开了天南群岛，准备其他地方干一件大事。届时，即便他们把天南群岛翻个底朝天，也休想找到。这只是开始，对方想玩，他就陪着对方玩。海域联盟霸道，那他就在背地里玩阴的。大家都不是正人君子，干嘛要客客气气的？只要能够让对方难受就行。早上他刚离开，王汉神明和阴虚神明就出来了。此后一段时间里，他们没有任何收获，似乎知道有神明找他们一样。从那天晚上之后，再也没有任何人死亡。虽说那些耽误时机的掌控者下降到了君主境，可以对方的目的不应该轻易放手才是。一切都过于巧合了。凭啥在他们撤离之后，神明出手之时，对方销声匿迹了？如此景象，由不得两位神明心中升起了怀疑。这一天，他们聚集到了一处，分享了自己所碰到的情况，毫无例外，和万年之前的情况基本相似。他们来了，对方就跑了，一点讯息都没有。虽说这是一个好消息，对方实力不如海域联盟，可总是躲在背地里使坏，也让他们接下来的动作寸步难行。谁也不希望。自己被人堵在家门口杀，关键是还找不到对方存在的痕迹。难道我们当中出现了内鬼？阴虚神明说道，脸色不是很好看，就好像被人戏耍一样，一直被牵着鼻子走。试问哪位神明能够受得了这样的屈辱？可能性并不大。我们十位神明同气连枝，一荣俱荣，一损俱损。我想很大的可能性是那些参与会议的帝尊。王汉神明说道。别看他们两个此刻心平气和地说这些，只需要一个导火索，能够瞬间燃爆两个炸药桶，心中的怒火已经攀升到了极致。按照这样的情况。他们岂不是和也要在外面待很长时间？不行，先回天南岛，不管有没有，先控制起来再说。阴虚神明说道。既然找不到，那就从自己身边查起。只要有内鬼，时间长了总会露出马脚来的。到时候看自己怎么收拾对方也好。王汉神明说道。待在这里已经没有意义，对方铁了心的藏起来，他们再怎么找也无济于事。带着憋屈回到了天南岛，直接召开会议，把大致情况跟其他神明说了一下，随即就把那些人给控制起来了，严密监视着。做完这些，他们自然还是想办法去寻找敌人的下落，如无头苍蝇一般漫无目的的寻找着。殊不知，秦九幽他们已经抵达了黎阳岛附近。
，曾经在这里还发生了一场战斗，他们就是从这里才惹上了海域联盟，本就是一件小事，可奈何对方需要强者来给他们办事，不留任何余地。鉴于此，秦九幽也只是简单的把对方震慑住，没想过下死手，后面却引来了强者追杀，肯定是那个人回去之后把事情添油加醋的说了一遍。不然，以海域联盟的力量，又怎么会对他这样一个完全不知深浅的人下手呢？因此，还付出了沉重的代价。等他们清楚其中的前因后果之后，会不会因此而懊悔呢？再次踏上这个地方，他感觉到了些许不一样。没有昔日繁华了，来往的客商也减少了许多，甚至在头顶上空还笼罩着一层阴云。黎阳帝君回来过，看了一眼，留下一句话，便消失在茫茫海域，再也不见踪影。既然这已经不是他的黎阳岛，他的弟弟也死在了对方手中，此地自然就没有什么可值得留恋的了，索性直接离开。而天云地庭也在迅速壮大，有一局统治星辰海的趋势，抓了不知道多少强者，然后美其名曰送回天云岛分配职务。可是去了之后，再也没有人见过他们。当然，他们也小心了许多，不像当初那般大摇大摆。盘问清楚之后，会放弃外来商旅，免得自己又遭殃。可能是秦九幽他们最近所做的事情带来的蝴蝶效应吧。另外，剑玲珑他们已经到黎阳岛了，不过这里已经没有天骄。原本按照他们的路线是去其他地方的，是秦九幽叫他们来这里。殿下，这里有神明气息，虽隐藏了起来，却瞒不过我。”元蒙说道。刚来到黎阳岛，他就感知到了神明遗留的气息，证明寒冰帝尊并没有欺骗自己，或许今天真会有一个不错的收获。神明啊，找到他，给对方一个惊喜。”秦九幽说道，“这可能会是第一个因自己而死的神明。之前墨家神明是被布雷特杀死的，和他可没有什么关系。马上把这个任务交给元蒙，先把对方找出来先。他现在要去见一见剑玲珑他们了，已有数月不曾见到，不知修行如何了，是否可以突破人皇？”“是，殿下。”元蒙说着，独自离去。黎阳岛很大，能容纳十亿人的超大型岛屿。神明隐匿其中，找到的难度还是很大的。夜晚临近之时，他找到了几人，一见面，阿离就蹭到他身上来了。在他们之中，阿离是最轻松的一位，只需要培养丹就能够提升实力，与生俱来就能继承强大的法相和领域。到了境界，自动获得修为在迅速飙升，已经是九节人皇了。殿下，快想死我了！阿离说道。是的，他现在能说话了，不再是叽叽喳喳的叫声。殿下，剑玲珑几人站起来说道：“都坐。”秦九幽说道。大家都坐下后。秦九幽看了一眼几人，气血轰鸣，体内流淌着澎湃的力量。看来对待修行，他们并没有偷懒。玲珑，随心，你们两个快突破了吧？秦九幽说道。就他们两个底子深厚些，傅萱萱还需要一些时间，毕竟她的完美灵体上限差不多就递进左右，没那么容易突破。而双子星，他太小了，许多事情根本理解不了，可能他会停留在君主境很长一段时间，才能打破桎梏，晋升人皇之境。随时可以。两人同时说道，要不然担心突破人皇之后会被对方强者注意到，他们就不会压制着修为了。听说最近的星辰海并不太平啊，只要到了人皇境就会被特别关注。当时秦九幽并不在他们身边，突破了之后根本没有抗衡的实力，就这么忍着。对于自己的斤两，他们还是拎得清的。这两天便突破吧，我给你们护法，早点度过人皇境。”秦九幽说道。他自己也是如此，火灾也准备的差不多了，只要了结了这位天域神明，他就去渡劫。而这渡劫之地倒是有了选择，便是南冥岛，那里有一座火山，正好借此来提升实力。现在的他虽在三灾人皇境，可战斗力究竟多强，他自己也不清楚。谢殿下，两人喜上眉梢，终于不用压制自己了。剑玲珑作为转生者，对于渡劫轻车熟路，只是他那时候渡劫非常简单，在那个世界根本不需要那么麻烦。到了这里，他也准备了一些，对于渡劫还是很有信心的。至于龙随心，纯粹的剑道，毅力超人，渡劫难度不大。至于你们两个吗？不用着急，我会帮你们的，一个个来。秦九幽看向了傅萱萱两人，看得出来，傅萱萱是非常失落的。几人中，跟随秦九幽时间最早。可是到了现在，自己开始拖后腿了，以为凭借自己的天赋可以跟随秦九幽很长一段时间，就算追不上修为，也不会落后太多。可这才奶到奶呀、啊，将近两年时间，他的提升就开始慢了下来。倒是双子星自己并没有感觉什么，本身他年纪就不大，只要跟随秦九幽就行，突破什么的看得并不重。有些东西现在跟他说了也无法理解，特别是星灾，不经历世间冷暖，又怎能脱颖而出呢？每一位强者都是经历了重重磨砺，才成功窥得人皇道果。他们默默的点头，差距从现在就显现出来了。不想承认也得认啊！接下来几天，他们早出晚归，给他们物色一个可以渡劫的地方。相较而言，最好是灾难多的地方渡劫，效果最好，因为那样一来会引发更强大的灾难，危险系数会提升一些，可带来的好处也是喜人的，对他们只有好处。有李白压阵，根本不需要担心什么。找到地方之后，两人不再压制，牵引九重天劫落下。动静没秦九幽那么凶残，但依旧凶险无比。好在最后全部渡劫成功，一举踏入了九节人皇境。稍加稳固之后，就可以牵引风灾降临了。新生人皇。李当入天云地庭就职，你们两个跟我们走一趟吧。附近天云地庭强者来了，上来就让两人跟着自己离开。渡劫动静可不小，附近早就来人了，其中自然是有天云地庭的人。这是一个如日中天的势力，背后更有海域联盟撑腰，也让他们的胆子大了许多。关键是剑玲珑两人身边并没有强者保护，看起来就好欺负。
，再加上说话的这人是一名万寿镜，实力比两人要强，自然就不需要客套什么，上来就以命令的口吻让他们跟随自己。这两个年轻人明明有大好前途，可惜了，被天云帝庭看上，下场不会赶到哪里去。围观之人无一不是露出惋惜的神色。时至今日，天云帝庭都不需要隐藏什么了，堂而皇之的出手，早就令人心生厌恶，避之不及的那种。李白，秦九幽说道，不需要更多的言语，李白强势出手，直接把对方击杀了。我就说嘛，怎么会没有强者跟随呢？活该，死得好啊！这些渣子，前后变得很快，可终究只是一个小插曲，死一个人皇而已，并未掀起大浪。顺利突破之后，他们重新回到黎阳岛，接下来就可以办正事了。这天，元蒙回来了，殿下，我找到他的踪迹了。元蒙笑呵呵的说道：“实力如何？可有把握？”秦九幽问道。元蒙很强，这一点毋庸置疑。可神明之间，若不能及时结束战斗，让等其他人到来，可就不好处理了。神明速度是很快的，从天南群岛来这里用不了多长时间。要是让天域神明跑了，事情就更加麻烦了。对方又不是傻子，打不过肯定要跑啊！谁和那个莫非一样，看到布雷特和自己实力差不多，就死磕到底？还是在深海之下战斗，他不死谁死？下位神巅峰和我差不多，但我杀他不难。”元蒙自信地说道，“境界一样，不代表战力一样。他所拥有的手段，又岂是一个天域神明所能够理解的？那覆灭海域联盟，就从天域神明开始，你专心对付他即可，其他的交给李白。”秦九幽说道。神明不出，李白就是顶尖帝尊，实力深不可测。这黎阳岛上根本没有其他帝尊存在，如果有，那就不是海域联盟的人，他们都躲起来了。是殿下，众人微微一笑，心中有着一个邪恶的想法。黎阳岛最大的城池双阳城，天域神明正休憩着。喷嚏！突然，他冷不丁的打了个寒战，好像被人电念了一样。神明，雷鸣求见。门外传来了一个声音：“进来。”天域神明说道，并没有把刚才的情况当回事，可能他也不认为有人能杀了自己吧。推门进来的正是清虚帝君。此时他忧心忡忡，快步来到了天域神明近前，禀神明：今日黎阳岛附近新诞生了两名人皇，正是近段时间疯狂斩杀联盟天骄的人。原本我们的人想要把他们抓起来，然而有帝境出手了。我怀疑戕害联盟帝境的强者也来到了此处，我们是不是要做些防范？哼，一群小老鼠，见不得人的东西，明天我亲自出手，倒要看看这些小老鼠有何本事。”天域神明说道。他出来一段时间了，还没有找到想找的人。总部那边的事情也听说了一些，只是他还有事情在身，无法离开。既然对方有可能来了这里，那他就勉为其难的解决这个难题吧。他的本意是想找到当初对海域联盟出手的人，但若是有意外收获，他也不介意多做一些，到时候好跟其他人提一下，多拿一些资源，相信他们也不会多说什么。毕竟这股神秘势力最近可是猖狂的很，逼得他们的人不得不退守天南岛，不敢出来。这黑夜有几颗星辰忽然间黯然失色，却不过是浩瀚星河中毫不起眼的一颗，无人在意。不知道有多少人睡不着觉，暗流涌动的星辰海，这神秘的面纱之下，会是神明的何等算计？向往的星辰大海，才刚走到路上，就已是荆棘布满，前路遥遥，更不知何时是归期。一夜无话，清晨，第一缕阳光照进窗前。一年之期已到，宿主可进行一次随从召唤。又是一年过去了，秦九幽说道：“是的，时间到了，不知不觉，他激活系统已经过去了两年光阴。为此，实力提升了不少，见到了不曾想过的广袤世界，每一个都让人直呼精彩。”稍微迟疑了一下，直接召唤了。相比较于送的召唤次数，还是这种等待了一年的比较好，容易出高质量的随从。而不是给几个后天武者，还需要一步步提升上去。哪怕他们有主角光环，需要的时间都太过漫长了。如今他已度过风灾，属于三灾人皇，有很大的概率会直接召唤出来神明。届时两人联手，还是顶尖神明的那种，区区一个天域神明，真能顶得住吗？心中不免期待了起来。这应该是系统最为恐怖的能力吧？不管他们是因为什么原因才被系统征召的，可对自己有帮助就行了。这次的动静比较之前明显更大了一些。过了好几分钟，一道魔气森然、伟岸无双的身影从冲动中走出。他看起来有些呆呆的，没有笑容，没有言语，恭恭敬敬的给秦九幽施礼，随后默默的走到他身后。召唤道：“随从魔，来自极地界渊，当前修为人间神明第二部。”魔，这是他的名字。除此之外，没有任何形容。他的体内蕴藏着恐怖的能量，比元蒙还要恐怖。在系统的介绍中，这是属于极地界渊的恐怖生灵，刚刚诞生灵智，对于他的命令会绝对服从，哪怕是战死也不会后退一步。魔吗？以后跟在我身边。”秦九幽说道。魔没有回应，只是做了几个简单的动作。秦九幽也没有在意，这可是人间神明第二部啊，等同于中位神。神明之境分为五部，分别对应下位神、中位神、上位神、天神以及神主。每个境界之间又有不同的划分。到了这个境界，寿命极其悠长，无尽岁月里，同为神明，他们之间的差距也会拉开，只是没有那么明显罢。可能还有更加细致的划分，比如超越神明战力，又没有脱离神明的范畴。殿下，有大魔修来了！元蒙急匆匆赶来，就在刚刚，他感受到了令自己惊悸的恐怖力量传来。还是在秦九幽这边，害他一阵担心，莫不是殿下受到袭击了吧？更是拿出了他的武器，时刻准备战斗。二话不说，直接闯进秦九幽房间。若是秦九幽发生意外，
他也不好过。这时魔动了，悍然出手就要与元蒙打起来，场面一度紧张。住手，元蒙，这是我新收的手下魔。秦九幽连忙说道：“要是他们两个打出了一个好歹，对他而言可是巨大的损失。不管是谁受伤，那都是他的生命。”魔，这是我的手下元蒙。秦九幽给他们两人简单的介绍一下，这才让他们两个放下戒心。元蒙不是什么好人。可对于这种极数的恐怖魔修，也会心生忌惮。殿下，这魔修靠谱吗？元蒙有些担心的说道。毕竟这是魔修啊，反复无常是常有的事，还是目前众人中最为恐怖的一位。哪怕是他在对方面前也要矮一头，来历绝对不会弱于自己。不能掌控的话，会给他们带来无尽的麻烦。放心，魔对我绝对忠诚。不过你有这个心，我非常开心。以后不要这么冲动了。秦九幽说道。好吧，元蒙说道。但他的目光可还没从魔身上离开，这该死的压迫感让他很不舒服。对方先一步达到了中位神之境，岂不是要超过自己太多了？不由得心生急切。若是不能尽快提升自己的地位，就要降下来了。除了秦九幽突破，他可以晋级之外，也可以主动修炼，提前获得更大的力量。他可以，魔自然也可以。这才多久的时间，就看到了殿下身边拥有如此恐怖的大能出现，绝不能像从前那般懒散了。他心中的小九九，就他自己知道，一位神明的内心想法，想从面部表情看出来，秦九幽还做不到，反倒是魔自始至终都没有说话，就跟一个雕像一样，杵在那里。去跟随星他们会合，等我们的大鱼上钩。”秦九幽说道。昨晚他们就已经布置好，让剑灵龙和龙随星两人去某个地方等着。那位神明肯定会出手的，因为他们和天南群岛的那几个人是一个组织的。若是之前，天域神明不会出手，可现在他绝对会。一方面是秦九幽他们来了，相当于是幕后黑手出现；另外一方面，则是两人突破了人皇，正好符合他们的利益，没理由不动手啊。还想着做一些布置，防止他逃跑。可如今魔的到来，好像并不需要这么做，哪怕是直接杀上去，对方也无可奈何。事情已经布置，还把风声泄露出去，恐怕那位神明已经开始上路了吧？索性就去那边等着就好。三人迅速朝着李白他们位置赶去。等他们到的时候，已经感受到了天域神明的气息，正把李白他们堵在小岛上，用神威镇压他们，眼中还满是不屑。就是你们这几个小老鼠，对我海域联盟出手的，九品帝尊之境，难怪那些废物不是你的对手。跟我吧，我可以饶你一命。”天域神明对李白说道。感受到李白的实力之后，他确信了，这就是在暗中作祟的人。之所以秦九幽会和几人分开，是要让他们把天域神明引来。若是元蒙在现场，恐怕他不会轻易现身，到时候功亏一篑。在见到李白他们的实力后，果然按耐不住了，从虚空中直接现身，想要让李白臣服自己。毕竟他手里能用的人不多了，死一个就少一个。若是得到一位九品帝尊追随，他的派系会更上一层楼。此时，李白面露古怪，这货怕是脑子进水了吧？竟然想要对自己招安？要是没记错的话，他可是杀了对方不少强者，这都能忍？他心底没来由的想到，神明阁下。我可是你们海域联盟的死对头，你愿意放过我？李白说道。元蒙位置，他得和这家伙周旋一二，万万不是对手。等元蒙到来，就可以直接把天域神明留在这里，他就可以抽身出来，去对付黎阳岛上的那些地境武者，有一个算一个，谁也别想跑，死一些废物而已，算不得什么。而且我也没说要放过你，前提是你得忠诚于我。天域神明说道，眼神犀利，对于自己的魅力还是很有自信的。条件都摆出来了，一个帝尊而已，还不至于拒绝了自己吧？李白，我们到了。李白听到了元蒙的传音，顿时嘴角微微上扬，是时候摊牌了。阁下好意我心领了，但恐怕你还不够资格让我追随。”李白戏谑的说道。“你想死？”天域神明面色一变，语气沉重了许多。“他不会死，今天你会留在这里。”突然间，又一道神明气息升起，冲击他的神威，原本作用在李白他们身上的压力瞬间消失的无影无踪。随后，元蒙便出现在了他面前。“下位神巅峰，难怪。”天域神明说道。“就说嘛，一个李白。”怎么能够在半个月之内，在天南群岛内做出那么大的动静，能悄无声息地杀死帝尊，同是帝尊，没有秒杀的可能，那就只能是存在更加强大的力量。不过我想走，你也留不住我，我还知道了你们的样子，就等着联盟无穷无尽的追杀吧。”天域神明说道。可惜天不遂人愿，听说你一直在这里等我。又一道声音响起，秦九幽和魔从天际飞来，落在天域神明的对立面。原本还只是凝重的天域神明，眼神开始躲闪起来。秦九幽身边又是一个神明，而且好像更强，他自诩实力不弱。若只有一个元蒙，就算自己打不过，逃跑还是可以做到的。可如果是两个下位神巅峰的话，他今天会死。那种强烈的死亡感让他不得不重视起来。我们之间不过是一个小误会罢了。结果你们却一而再、再而三的对我出手，那我对你们海域联盟出手也很合理吧？今天我就先杀一个神明。”秦九幽说道，“好不容易才有这样的机会，不杀白不杀。”这会儿，天域神明也反应过来了，瞳孔微缩，自己一直在追杀的人身边竟然有这般恐怖的实力。两位神明跟随，哪怕是放在中州，也没有几个少年英才能有这种待遇。我死。你也别想活！天域神明说着，率先对准秦九幽出手。他算是看出来了，这里这些人以秦九幽为首，没看到他说话的时候，其他人都是闭嘴的吗？所以，就算他死了，也不会让这些人好过的。但不得不承认，在这里的每一个人都是天才。
，最差都是君主巅峰，除了帝尊和神明，其他人年龄都不大的那种，未来绝对能够成为一方巨擘。哼！魔挡在秦九幽面前，冷哼一声，猛冲过来的天域神明如遭重击，浑身就像散了架一样。惊惧之余，他立刻后退。中卫神，天域神明惊恐地说道：“不只是地境相差巨大，神明相差更大。中卫神能够碾压下卫神，要不然凭啥海域联盟的盟主能够稳坐一把手？还不是因为他中卫神的实力。”魔，你过分了。说好他是我的，元萌说道。那你去，若是再让他靠近殿下，我收拾你。魔说道。难得的说了这么多，这恐怕是他最长的一句话了。看我的！元萌没有多说什么，迅速杀向天域神明。可能是想要证明什么，他全力以赴，把天域神明打得毫无招架之力。不过明显比面对魔的时候要轻松许多。两人的战斗散发出恐怖的爆炸力，好在有魔给他们挡住，才能够近距离观战神明的战斗。一招一式都蕴含着法则，实力恐怖。就连他体内久久未动的法则，也产生了一些异动。从地面打到天空，从海底打到异空间，两人的战斗迅速进入了白热化阶段。可不管他们再怎么变换位置，魔都能够把他们的投影给呈现出来，让秦九幽他们观摩。收获最多的是李白，他已经领悟法则，可以突破神明之境，需要一个契机，到时候就能顺其自然的踏入神明之境。此时更是原地打坐，领悟其中的道法。这座无人岛屿附近更是没有人敢靠近，狂暴肆虐的力量让他们望而却步，对于这里的情况小声的猜测着。过了好几天。元萌神采奕奕地从异空间中走出，手中提拎着一颗血淋淋的头颅。殿下，天域神明已被我所杀。元萌说道：“这意味着一位神明死了，在这狂暴的能量中心死的，除了秦九幽他们之外，没有见证者。辛苦了，先在旁边休息，等下李白，我们再离开。”秦九幽说道。李白悟到了，因为他们的战斗而有所感悟。不愧是陇西李氏的人，这么快就要进入神明了。元萌这才注意到，李白竟然顿悟了，以他为中心，大量法则气息汇聚，等待是很漫长的。谁也不知道什么时候李白才能结束这个状态，可能会一举突破神明，也可能只是让他在地境走得更远。日复一日，秦九幽把千道得来的东西分发给众人。不知过了多久，他感觉自己的力量已经到了极限，可以牵引火灾了。死了，天域神明被杀了，犹如重击狠狠地敲在他们心坎上。天南岛上的神明们得知这个噩耗的时候，一个个都露出了不可思议的神情。第一反应就是有人跟自己开玩笑，以神明的生命力，非神明不可杀。星辰海中除了几个势力之外，并无神明。而且这些势力也不敢杀海域联盟的神明，这么做的后果是他们承担不起的。可在这个紧张的节骨眼上，竟然发生了神明陨落的事情，如何让人不惊讶？会议中，一共八人，副盟主把这个事情告诉他们之后，谁也不说话了，心情无比的沉重。最近被针对也就算了，死一些地境，他们还可以承受得起，但是现在连神明都躺下了一位。刚开始的时候，他们心中非常愤怒，紧接着是紧张，直到现在，心里产生了恐惧感，能够杀了天域神明，那就能够杀死在场的众人。天域神明在他们之中，仅次于两位盟主，距离中卫神很近。即便如此，还是被杀了。若不是他的命牌破碎，他们根本无从知晓。对方有颠覆联盟的心，接下来收缩阵线，不要轻易外出，等盟主出关。副盟主说道：“对方能杀了天域神明，他们在场的每一个都能够被对方杀死。最好还是不要落单，一旦被逐个击破，那真就回天无力了。唯有等盟主出关，以他中卫神的实力，才能主权大局。其余神明默认，特别是王汉神明与阴虚神明，他们更是庆幸，还好自己没有撞上对方。”不然可能回不来了。之前放的狠话全然不见，对于自己的实力还是有清晰认知的。此后，天南群岛陷入了诡异的安静状态，颇有一番风雨欲来的感觉。那些来岛的地境也感觉到了些许不对劲，具体缘由他们并不清楚。而随着时间推移，没有海域联盟主持的天南群岛也逐渐出现了乱象。凭几个君主就想控制外来地精，简直痴人说梦。某岛屿，滚！这里我齐名要了。一位地境来到岛屿，掌控着大院，把里面的人都给赶出去了。大地阁下，你太过分了。这里可是我海域联盟的地盘，那位君主还想挣扎一下，他内心暗暗发苦：岛主怎么还没有回来？他扛不住了呀、啊！最近来挑衅的人是越来越多了，他就是一个君主，那里敢对人皇帝境指手画脚啊？哼哼，要是恩熙帝君在，我会给几分面子。你算哪根葱？再不滚就死！大帝说道：“好吗？挡不住，只能把这个地方让给这位大帝了，相当于把这座岛屿拱手让人了。”几天后，海域联盟果然被人牵制住了，这可是好机会啊！天南群岛这么多资源都是我的了。那位大帝顿时兴奋了起来，准备干一番大事业。先前是试探海域联盟的底线，这么长时间过去了，一点反应没有，说明对方被其他势力给缠住了。那么多强者陨落，然后是联盟强者退守，谁都能看得出来，联盟碰到了大麻烦。只是没想到会这么大，哪怕他们占领了这些岛屿，对方也没有办法分身出来。本就蠢蠢欲动的众人再也忍不住了，一个个揭竿而起，只为了获得更多的好处。作为联盟中心，这里的宝藏何其丰富，占领一座岛屿足以让他们迈入帝君之境。这么大的诱惑，还没有人看守，那还客气啥呀、啊？于是乎，天南群岛出现了大量别样心思的人，饿死胆小的，撑死胆大的，不趁着这个机会让自己提升一下，那也太对不起自己了吗？从来不缺少有野心的人，只是没有机会而已。
，机会到了，他们自然是不会隐忍。海域联盟就是掠夺其他人来成就自己的，他们也不会放过这样的机会。而能够让联盟无暇顾及这些，说明那个神秘的势力有着能够与联盟抗衡的资格。他们之间的战争不知道要持续多久才会结束，而到了那时候，他们早就装满自己的腰包，随时可以撤离。到时候跑去中州，联盟敢追过去吗？到了那里，随便来几个家族就能够把联盟按在地上摩擦。也就只敢在星辰还逞威风了。这种情形也只是因为秦九幽他们的一个小举动，就把天南岛的强者给吓坏了。毕竟是神明啊，说死就死，由不得他们不小心谨慎。万一落到自己身上，用什么来阻挡？一个，两个，越来越多的帝境站出来宣布战岛为王，就连天云帝庭也受到了影响。只可惜他们没能找到那些被抓起来的强者究竟去了什么地方，就好像凭空消失了。没有了顶尖势力制约，星辰海乱象起，以前的条约通通作废。时间越久，他们想去另外一座岛屿，难度非常大。危险弥漫在星辰海的上空，每时每刻都有人为自己的命运担忧。无名岛上，李白还没有醒来，倒是他的气息越来越强大了，散发着高贵的气息，让人不敢直视。即将要跨入神明的节奏，日益精进的实力让人心生欢喜。秦九幽他们就在附近修行，坐等李白突破。殿下，李白突破不是一朝一夕的事情，你的突破不能再拖了，要不我陪你去一趟南冥岛？元蒙说道。是的，秦九幽也要突破了。他现在稍微泄露一下气息，周围就会出现火灾的苗头，乏力的积累。已经到了顶点，除了他们自己主动牵引灾难之外，当达到了极限，灾难也会主动找上门来。在这段时间里，秦九幽在这条路上已经向前迈进了许多，就差火灾的洗礼，修为能更进一步也好。秦九幽说道：“他现在都不敢修炼了，万一引来火灾，对于现场众人可没有半分好处。灾难之下有其他人在，就相当于挑战天威，他们也要承担火灾的攻击，实力不够，可能魂飞魄散。让魔他们留在这里，只有秦九幽和元蒙离开。这次不需要船只，元蒙带着他横渡虚空，直奔南冥岛而去。”不然他怕时间来不及，直接在半路上火灾就出来了。而李白那边即将晋升神明，到时候动静肯定不小，没有强大的实力压阵，总会有妖魔鬼怪跳出来。而魔就是最好的人选，别说那些闲散神明了，就算联盟盟主亲自到场，也奈何不了他。多一位强者，他们对付海域联盟就更加得心应手。而且在那附近修炼，见玲珑他们提升很快，相当于集体增强。三天后，元蒙带着他来到了南冥岛，这里常住人口很少，他们直接强势进入，也不知道这里被那位帝境给占领了。刚看到有人进来，还想要阻拦，被元蒙一个眼神吓退了。到了这里，他们直奔火山而去，也是火元素最浓郁的地方。这是要渡火灾啊！神明守护，那家伙是什么人？那名大帝心中大惊，看到秦九幽落到火山之后，要做的事情，顿时明白了事情原委。怪不得那么急切，就是为了渡劫而来。若是刚才自己稍微有任何的迟疑，就会被对方当场击杀。火山之外，数万名火属性修士，他们抬头看着那站在火山之上的少年，无不惊愕。又一个少年天骄，这动静从未见过啊！南冥火山涌动啊！这样的威势，怕是万寿境都没有的待遇吧？人比人气死人啊！这么大的动静，真不知道他成功之后战斗力有多恐怖。我是万寿境，可那里的火灾足以杀死我。”一名万寿人惶惶恐地说道。天色变暗，刹那间起风了。咦，九幽为中心，瞬间变成了火焰的世界。相比于风灾，火灾倒是很简单，什么也不用做，只需要在火灾中心修行，撑过去就好了。一般而言，也就是几分钟的事情，可也有例外情况。就比如现在。光是酝酿时间，众人就等待了差不多一个时辰。各种没见过的火焰凭空出现，游离在秦九幽身边，一副跃跃欲试的样子。他能度过吗？众人心底不由得升起这样一个念头：所见的火焰实在太多了，有好几种，令他们的灵魂都在颤抖，好像很害怕的样子。可是同样的，他们希望秦九幽能度过。若是在这种恐怖的火灾之下度过，绝对能够创造一个奇迹。刚开始一切顺利，几朵小火苗到了秦九幽身边，蹦跶两下就消失了，化作精纯的能量，融入他的身体之中，强化他的全身。肉身在蜕变，灵魂在蜕变，就连领域和法香都在提升。紧接着，众人的世界又出现了海上生明月的景象。不过，今天的明月之上似乎透露着浓烈的燃烧意志，海面也没有那么平静了。进行到后面，火焰的威力越来越强大，好像要把它榨干。想要动用领域内的法则来削减火焰的威力，结果却是风柱火势越烧越旺。灭不了，那就融合风柱火势，火柱风势相辅相成，何不如趁此领悟火之法则？秦九幽心想，不再抗拒火焰，任凭他们蹂躏。在煎熬之中，他慢慢的深入了解火焰，他们也是有感情的，有愉悦，有悲伤。渐渐的，他陷入了空明之境，又是那个神秘的虚空。不过这里没有其他的法则种子，只有无穷无尽的火焰。见到秦九幽到来，他们欢快的奔跑过来。沉寂许久的法则本源之上，又一颗种子正在以不可思议的速度生根发芽，比之风之法则还要粗壮。或许是这两种法则本就有一定的联系，风之法则也跟着强化起来。第三法则，火之法则萌芽了。有了火之法则，身外的火灾威力骤然减小。直至消失不见，天空的异象消失了，那里还有什么海上生明月？紧接着，太阳重新出现，笼罩天空，然后就看见秦九幽起身，随手一挥，红霞落在南冥火山上，原本狂涌的岩浆瞬间平息下来，仿佛不曾涌动过。
，这就过了。什么鬼啊！我怕不是看了一个假的火灾吧？没看明白。就算火灾比较简单，可也不会这么容易啊。闹呢？事实上，秦九幽就是度过了一切顺利，只能说有一点小波澜，比风灾要轻松太多了。本身就有法则本源作为底子，加上这段时间的修行和领悟，哪怕出现更多的火焰，他都能轻松度过。而且火焰断烧了自身的瑕疵，让他的精神更加趋近于圆满，实力更加强大了。过了这两灾，接下来就是三灾中最恐怖的星灾了，全称心魔灾劫。可不是要你抗住风风火火之类的，而是会诱发心底的恶魔。每个人的心魔都不一样，有强有弱，不能从心魔中走出，就会永世沉沦，浑浑噩噩的度过一生。按理来说，秦九幽应该没什么心魔，可他依旧不敢轻易招惹心魔。他注意不到的地方，就是心魔存在之所。恭喜宿主度过火灾，系统送上贺礼，无上神魂金断法，祝宿主免遭心魔入侵。童子，懂事啊！秦九幽说道，还在担心自己的心魔该如何度过，直接就给他送来了这样的好东西。简单查看了一下，就先行离开了。此地不适合断魂。他离开了，可他在这里造成的壮举，注定被此地武者铭记。原来真的有人能够几分钟就度过了火灾，跟吃饭一样简单。试问哪一个人皇，度火灾的时候不是九死一生，几乎要被业力焚烧致死？时间长的，有时候能够到几天几夜，那里像秦九幽这般简单？与此同时，无名岛上，李白也开始发力了。天上，万里彩霞扑向了他。神明是不需要渡劫的，一旦有人正道成神，只会被漫天霞光拥抱，恭贺他成就神明之尊。彩霞满天，神明现世。天哪，我居然有幸见到神明诞生！快点过去，晚了可就见不到神明了。无数武者前仆后继的朝着霞光奔涌的地方赶去，不求别的，万一神明高兴，随便撒下一点神光，帮助他们解脱当前困境也是好事。而且这是一位新神诞生啊，站在武者的顶点，难道不值得他们过去朝拜吗？可神明岂是他们想见就见的？等他们到来之时，李白他们早已离开。虽知道这里有神明晋升，却未曾见识到对方的真实面目。数日后，黎阳岛，秦九幽和元蒙回来了。途径无名岛之时，发现李白他们已经离开，显然是突破成功，先一步返回黎阳岛。悄悄的，没有人知道他们所在，不惊动其他人，乘船前往天南群岛，继续未完的大业。这次全员出动，如今他们的实力比不上海域联盟，但已经不需要畏首畏尾的了。哪怕正面打不过，他们想要离开，对方也拦不住。一群人浩浩荡荡的杀回天南群岛，这一次无需退缩了。人不犯我，我不犯人。人若犯我，十倍还之。对海域联盟没啥好说的，直接动手就是。回到西云岛，这里已经更换了主人。简单的了解事情经过之后，秦九幽他们得出了一个结论：如今的海域联盟已是惊弓之鸟，被他们之前的行动给吓怕了，直接带领强者盘踞在某一座岛屿上不出来，又或者是在暗中密谋着什么东西。对方不出来，他们也没有办法。就算让剑灵龙他们到处去斩杀天骄，也无济于事。铁了心的收缩阵线，又怎么会因为几个后辈就出来了呢？而且他们之前动作那么大。恐怕已经引起对方的警觉，就算撤离，也会把一些天骄给带走了吧？突然间，秦九幽有一种无力感。天南群岛能够藏人的地方只有一个，就是天南岛，也是那些神明的栖身之所。就凭三位神明，还无法撼动天南岛，强行出击对他们没有半点好处。麻烦了呀，秦九幽说道。对方这样子，真就让他有种束手无策的感觉。还以为是块硬骨头，结果还不是一样的欺软怕硬。不过他要是亮出全部的实力，恐怕对方会毫不犹豫的冲上来，把他们往死里打，不给任何喘息的机会。目前这种局势。还是因为对方不知自己的底细，又是在暗中行动，造就了如今的局面，也只能无奈的按兵不动，等待海域联盟的下一步动作。时间一天天流转，天南岛上运来了一批又一批的阶下囚，百万人皇，一万帝境，全都在这里了。一名帝尊说道：“在他面前是副盟主，一位强大至极的神明，把他们弄到水神海域，秘密进行，不要让人发现了。”副盟主说道。此时，他们所在的地方是一座巨型牢笼，有着超强的封印，哪怕是帝尊也无法撼动上面的印记，更不可能在牢笼上打开缺口。由神明打造的东西被困在了这里，无数武者心中一片哀嚎，他们破口谩骂，细数海域联盟的过错。他们很后悔，为什么答应投诚，进入天云地庭之后，瞬间就被控制，自身力量被封印，就跟个废物一样，一日三餐，残羹剩水掉命，和乞丐没区别。这就是他们去了天云岛之后所遭遇的事情。原本心想被海域联盟招安，也许是个不错的选择，可他们想错了，每天过着畜生一样的生活，还要受到对方肆意打骂，简直凄惨到了极点。要知道，他们这里的每一个人，放在外界都是显赫的人物。竟然被这般对待，还被送到了这个地方来，绝对不会有好事。再听听那两人肆无忌惮的话，更加印证了他们心中的猜想。海域联盟所图甚大，把自己抓来另有用处。可任凭他们怎么谩骂，都无济于事。副盟主等人并不在意，死人罢了，又何须在意？所以啊，趁着现在还有力气的时候，就让他们骂个够，就怕等时间到了，他们连开口说话的机会都没有了。有时候无事是极为致命的攻击。副盟主放心，此次由我们十位九品帝尊运送，保证万无一失。帝尊说道。十名帝尊押送百万个凡人，还是可以做到的。一身实力使不出来，可不就是个凡人吗？一个手指头就可以杀掉一大片。去吧，小心一点那些人。”副盟主说道。他说的自然是在暗中，处处和联盟作对的敌人。这计划太重了，不容有失。是，他们连夜行动。
把这些从海域各处汇聚起来的强者集中转运到水神海域去，那里同样是禁区，灾难频发，对地境威胁很大。但他们有一条相对安全的线路，可以直接前往水神海域。等大哥突破上位神，一切就都结束了。副盟主说着，眼神闪过一丝寒光。谁能体会到他这段时间以来所受到的委屈？不仅是其他神明对他阴奉阳违，就连不知名的势力也跳出来与他作对，心里苦啊！而且联盟之主是他亲大哥，这是所有人都不知道的事情。为了这次能顺利突破上位神，他们已经准备了漫长的岁月。这么多强者可不是短短几个月凑齐的，而是经年累月才整到了这些人。只要一举开启水神宝藏，他大哥有极大的概率能够晋级成功。届时，他们不但获得强大的实力，还可以离开星辰海，前往中州大地。上位神的实力，哪怕是在那个地方，也算是有了立脚之地，不至于被人像老鼠一样碾压。时间匆匆，这一日，天南岛传来了巨大的动静，高山之上出现了一道裂缝，里面散发着恐怖的神威。全岛的人顿时间感觉到了巨大的压力。恭迎盟主出关，神明之下，匍匐在地。迎接他们的盟主，几位神明把姿态放得极低，不敢抬头看向盟主。他们不知道盟主叫什么，可是对方乃是中位神巅峰，就凭这样的实力，他们也招惹不起。或许不能秒杀他们，但杀他们也不需要花费多长时间。我交代你们的事情，可处理好了？盟主说道。盟主，万事俱备。副盟主说道，同时一个细微的动作传递给对方，这是只有他们两个才知道的动作。很好，准备开启水神宝藏。至于其他事情，等我从水神宝藏回来再说，也不迟。盟主说道。没有什么比他提升更重要了。只要顺利突破，这里他说什么就是什么。可能对于其他事情，他也并不放在心上。而且他们接下来要做的事情，天妒人怨，更不会落下什么好名声。所以得尽快提升自己的实力，把所有人的嘴都给闭上。至于身后的骂名，谁在乎啊？等他离开，找到一个没人认识的地方，换个身份，重新来过不就好了？当天，所有帝君及以上修为的联盟成员全部前往水神海域。此次水神宝藏，不知我等有几个人能顺利突破中位神？有些神明心中升起了小九九。若是对他们半点好处都没有。肯定不会陪着这位盟主玩，做那么多见不得人的事情。若不是实力足够强大，早就被人追杀了。他们当中那一个不是被困在当前境界数万年之久？哪怕神明寿命悠长，又有多少个数万年可以消耗呢？他们也要为自己的前途着想啊！不可能一味的帮助盟主晋升上位神，肯定是有利可图。甚至于那些九品帝尊，同样是为了晋升神明，比如那位寒冰帝尊，坏事做绝啊！只是他没有等到这一天，就被元盟给击杀了，属实是有些憋屈。而这位水神来历也是非凡。乃是数百万年前星辰海最强大的一位神明，神位高达神主。但别看他混了个水神的名号，事实上他就是一个邪神，彻头彻尾的邪神，什么方式提升快就做什么事。那时候的星辰海根本没有第二位神明，要么被他抽干神血，神力衰竭而亡；要么就是逃离前往中州。在水神所统治的时代，外八域无数生灵胆战心惊，人人向往的高等境界却是他们挥之不去的噩梦。哪怕是拥有天大的机缘摆在面前，他们也不敢拿。万一是水神弄出来的陷阱，就是送给他们提升实力的东西。等他们达到一定的境界，就会被毫不留情的吞噬掉，一身所有全都给他人做嫁衣。统治的十数万年间，不知死了多少生灵，光是神明之术就有上千。那时的九州大地比现在更加浩荡无疆，神明之属过万。可因为他的统治，导致九州大地被破坏。从此以后，神明之上被彻底隔绝，再也没有神明能够突破这一层阻碍，前往更高的时空。或许是他的所作所为，惹怒了其他神明，中州大量神明投入到战场中来，势必要讨伐水神。可当他们要这么做的时候，却是发现水神的实力和他们根本不在一个级别上。哪怕是神主在他面前脆弱的一张纸似的，他竟然真的要成功了，超越了神主，朝着更深层次进发。或许是因为中州强者的到来，激发了他杀戮的欲望。于是乎，水神挥兵直指中州，把大量的神明斩杀，苍天泣血。最终，他站在了所有人的对立面，无数强者前仆后继的扑向战场。而那个地方，就是星辰海一直都有的一个传说——迷失之地，也是那个连神明都找不到归途的地方。至今也没有人找到迷失之地所在。或者说，找到的人没有回来过。那一战，血染苍穹，他们最后还是失败了。水神以一己之力横压上万神明，至于全都死了没有，就没有人知道了。水神回来之后，直接把那个地方给封印了，并且放逐在星辰海的某个地方。从某种意义上来说，迷失之地绝对是九州大地最为恐怖的禁区。只闻其名，不见其踪，一个名字就足以让神明止步不前。又一万年，水神恢复了伤势，并且昭告天下，自己要渡劫了。到时候，他就可以羽化飞升，去往广袤的天地。这对于九州大地来说是一个好消息，巴不得水神赶紧离开。原本还一切顺利，他都渡劫成功了。就在临近飞升之际，天空出现了一道伟岸的身影，布满上苍。九州大地任何一个角落都能够看到对方的模样，是一座金身，身上散发着圣洁的力量。只见金身开口，水神恶灵戕害生灵，扰乱天道秩序。当诛，然后翻手压下，水神硬生生被碾碎，化作了血雾。九州大地戒壁不稳，禁止出现神明之上武者。顿时间，一道道恐怖的天道锁链锁住了苍穹。从此以后，九州大地的武者只能突破到神主之境，哪怕他们再怎么努力，也无法突破这一层桎梏。而且，他们还有一个惊人的发现：武者所拥有的寿命急剧下降。
。曾经，人皇寿命十万载，地境百万，神明最少能存在一个天际，也就是一万两千九百六十万年。可是如今，地境只要十万年，神明从下位神开始，依次是五十万、八十万、一百二十万、二百万以及五百万。因为在这期间，有神主寿终正寝，数百万年来，大家尝试突破桎梏，却怎么也无法召唤圣劫，终生止步于神主。等到那位恐怖存在消失，原本化作血雾的水神，竟然还留有一丝意志。哈哈，我死了，你们疯狂了吗？去吧，我把一切都封存在了一个地方，谁能找到吾的传承，就是吾的弟子。让世界疯狂吧！留下只言片语之后，水神便消失了。虽然他们憎恶水神，但不得不说，水神的实力非常强大。而且，可是一位走到了极致的绝世强者，说不心动那是假的。无数强者趋之若鹜，不要全部，拿到些许传承就足够自己领悟一生。而他的传承之地，也就是现在的水神宝藏，开启的条件极为苛刻。血祭百万强者生魂，才能开启宝藏入口。要不怎么说是邪神呢？当初那些强者担心此举有伤天和，索性联手隐瞒了水神宝藏的存在。谁知这位联盟之主从古籍的只言片语之中找到了水神宝藏所在的位置，就连开启的方法也摸得一清二楚。至于水神海域，这也是他们内部的叫法，外界压根不知道有这么一个地方存在。正是因为水神的恐怖，他们的行动才更加要小心。一旦暴露，这九州大地没有他们的容身之所。前去路上，各自在内心盘算着。这次要达到何种程度才能对得起自己？这次的收获，他们付出了太多，还冒着被世人所唾弃的风险，绝对不能失败。只可惜了，天域神明自己孤身一人在外，被人直接抹杀，再也看不到他们努力的结果了。能够凑到一起，就绝对没有无辜者。死了一人，也算是为民除害了。西云岛，殿下，那些神明离开了。魔说道。如今他身边也有中卫神，因为太长时间没见到海域联盟高层，担心他们在暗地里做什么动作是自己所不知道的。于是乎，他派遣魔到天南岛附近打探消息。就算被发现了，他也可以随时抽身离开。这次他回来，给秦九幽他们带回来了一个好消息：天南岛上的那些神明集体离开，还带走了所有帝尊，帝尊之下留在了天南岛上。难道是水神宝藏？秦九幽说道。上次来，元蒙得知了一个消息，对方的目的是为了所谓的水神宝藏，但他寻找了这么久，也没有任何水神宝藏的消息，一度怀疑那个地方根本就是编撰出来的，为的是混淆视听。而如今，他们终于行动了，就是为了他们所不知道的秘密行动。就算水神宝藏是假的。但他们的行动一定是真的，殿下，我去跟踪他们。”元蒙说道，“能够让对方这么大动静行动，绝对不会是小事。若是能够打探清楚，再从中作梗，破坏他们的好事，那就再好不过了。”“不，还是让魔去吧。”秦九幽说道。元蒙实力不够，要是被对方的强者发现，可不容易逃走，可能还会把自己搭进去。这是他不愿意看见的。每一位神明都弥足珍贵，是九州大地顶尖强者。而魔，他的战斗力强悍，为战斗而生，只是跟踪这种小事，还是可以做到的。确认地点就行。此外。他们还有更加重要的事情要做。好，魔说道。辞别之后，立刻去追赶对方离开的方向。现在是时候终结天南岛了，一个不留。秦九幽说道，眸光透露着一丝阴狠。既然对方强者都不在了，那么他们就算把天南岛翻个底朝天也没事。要是能杀几个帝尊，那就更好了。只可惜对方的顶尖高手全部离开了，毕竟那可是水神宝藏，关乎他们境界提升，谁也不会放弃的。特别是到了这种时候，至于后辈被人杀死了也没关系，只要他们活着，就不怕失去。没有什么比自己还重要了。悄悄地朝着天南岛方向飞去，全力以赴，把所有的威胁扼杀在萌芽中。怪只怪他们是海域联盟的人，并未花费太长时间，他们就抵达了天南岛附近。神识感知之下，一位神明都不在，最高只有帝君。此刻他们正惬意地修行着。在这个地方，他们不用担心自己会被那股神秘的势力攻击，因为在头顶上有更加恐怖的存在。天南岛不设防，知道海域联盟厉害的不会跑到这里来，而跑到这里来的，就算他们设置更多的防御，也无济于事。胆敢闯过来，就说明了对方的实力足以与海域联盟抗衡。不愧是天南岛，才几天我就感觉到境界松动了。帝尊之子，当真恐怖！魏兄，超过我等了。哪里哪里，不过是大家抬举罢了。说话的那位少年脸上春风得意，很喜欢这种众星捧月的感觉，赚足了面子。怎么说，他也是帝尊之子，天赋强大，能在其他人之前突破，不是应该的吗？轰！正当众人恭维之时，岛上中心突然爆出巨大的动静。我去，神子突破人皇了？不会吧？直接在这里渡劫，这也是一个不错的选择。天南岛那么多禁制，天界的威力会小一些。哎，神子就是厉害，这么快就人皇了，能够有时间聊天打屁的，也就只有那群强者的后辈了。他们在比拼自己的天赋和实力，以及背后的老父亲和老母亲。等天劫过去，从其中走出来一位玉树临风的少年，脸上看似古井不波，从容的在其他人面前走过去，其实内心已经乐开了花，就等着其他人对自己夸赞了。神子，天之骄子，盖世无双。小小天劫，连神子的衣角都破不开，太强了。恭喜神子正道人皇，实力更上一层楼。果然，他很受用，还装模作样的感谢大家的夸赞。或许在这里，他们能够做的就是这些了。毕竟这里的年轻人最少都是人皇后代，天赋强大的很。
，而能够在这么多人之中脱颖而出，那就更牛逼了。就喜欢别人夸赞自己的样子。至于留守的帝境和人皇，他们都在闭关，哪有那个闲工夫陪着这群天骄瞎闹啊？还是实力提升要紧，要不然等危险过去就被赶出天南岛了，很难享受到这种巨大的好处。咦，那是什么？突然有人指了指天上，说道。此时正有一大朵彩云朝着天南岛这边急速飞来，眨眼间就到了天南岛附近，其上隐约还有人影存在。难道是外出任务的强者？不对。他们身上没有联盟的印记，不会是嫡系吧？来者止步，我是阴虚神明之子阴无缺，此地乃是我海域联盟圣地，一切外来者禁止飞跃。阴无缺说道，还站在了众人的面前，一副我是这里的老大模样。若是平常，他的这个身份或许能够救他一命，别人不敢对他怎么样。可他怎么知道，眼前这几个人不是他能够招惹的？敢直冲冲的过来，又岂会是善茬？他怕不是修炼傻了，脑子瓦特了。然而下一秒，恐怖的一幕直击他们的心灵，一只弥天大手。硬生生把阴无缺给抓爆了，他们眼睁睁地看着这一幕，足足过了几秒钟，他们才反应过来，有敌人，快告诉其他人，敌袭！他们骚乱了起来，哭爹喊娘的，无任何章法的逃窜去寻找救兵去了，再也无刚才的轻松惬意，敢在这里杀人，对方就是为了杀他们而来，此时不跑更待何时？而他们的骚乱也引起了闭关中的其他强者，纷纷冒出强大的气息，倒要看看谁敢来天南岛闹事。一时间，天南岛上无数强者的气息出现，这壮观的一幕足以让寻常武者。心惊胆战，可他们忘了当初自己是怎么来这里的，是被其他人杀怕了，到这里来避难。或许是因为人多，给了他们强大的自信，能够与对方对抗吧。敌人在哪里？谁敢对我天南岛出手？安敢再次放肆，还不束手就擒？给老子滚下来！他们一个二个叫嚣着，全然没有注意到自己这边好像看不见帝君以上的强者啊，就只有他们一群帝君站在最前面。啧啧啧，全杀的话，他们应该会很心疼吧？上空传来了秦九幽邪恶的笑声，他口中的他们，自然就是那些神明。此地确实没有感受镇守了，都去那个什么奇怪的地方，那他也不需要客气啥的。于是乎，大手一挥，示意众人可以动手了。他对付人皇，递进留给元萌和李白，人皇之下交给双子星和傅萱萱，一个不留。在对方惊愕的眼神中，七人一兽凶猛地朝着他们冲过去，所到之处必见血。一个照面，帝君气息枯萎。你，你是神明？一名帝君不甘地看着李白，只可惜他再也说不出话来，怎么也没想到有一天神明会亲自下场，对自己出手。怪不得他还没做好准备，对方就突到自己脸上来了。只是一剑，自己体内的生机就迅速衰竭，帝君恐怖的恢复速度都跟不上来。很快，他们就发现了不对劲。对方是神明，我们打不过盟主他们呢，怎么还不出来？快跑吧，神明杀来了！刚才叫的有多凶，现在就有多狼狈。他们在害怕和恐惧，怕自己无法活下去。一听“神明”二字，所有人顿时抖了个机灵。亏他们刚才还对人家大喊大叫，感情自己就是一个跳梁小丑啊！他们想跑也能够跑得掉才行。原先在这里做那么多限制。现在好了，成了他们的催命符，规矩多，到头来害的还是自己人，还想保证天南岛的高高在上，殊不知是为难自己，根本跑不出去。谁跑得越快，死亡的速度就越快。神明当面，要是能让他们逃脱，元萌和李白回去之后，说不得要写检讨了。另一边，秦九幽也在卖力的杀戮着。海上生明月，先王法九天。他祭出自己的领域，以自己为中心，笼罩了方圆数里的范围。被笼罩其中的人皇，顿时就想跑，因为这里的黑夜让他们感觉不安。其中更是有一道恐怖的身影。在其中攻伐，没打中一个地方，那里的人就会死。管你是三灾人皇，还是万兽人皇，通通都得死。秒杀，他能够秒杀万兽境强者。此外，他们停留这其中越久，受到的伤害就越多。风之法则、火之法则、湮灭法则，还有各种武学衍生出来的大事，都能够要了他们的命。秦九幽只需要往哪里一站，就让此地的人皇黯然失色。以一当千，不是梦。甚至他可以做到更强，连水神都能够在神明之境一人屠戮世间所有神明。他这算不了什么，还能够继续提升。若是能晋升至尊人皇，在这个境界，说不得也能够力压数万人皇，甚至是逆伐帝境。见此情景，剑灵龙合龙随心跟打了鸡血一样，立刻对其他人皇展开杀戮，比不过秦九幽那么恐怖的战斗力。但是九阶人皇这个境界，三两下也能够送走一个。倒是阿离就有点废物了，战场不适合他，杀敌的速度有点慢，但怎么说也是一个人皇小高手，还算过得去。而双子星他们为了证明自己不是累赘，也拿出了十二分精神，对着数量众多的君主们就是一阵穷追猛打，就是效果不是很大。对方忌惮的是天上神明，发挥不出太多的力量，怕的可不是他们两个。道魔双生，双子星祭出了自己的另一刀分身和法香，战力更强了。谁都不愿意错过这样的好机会，可能他们也好久没有经历大战了，打得起劲。天南岛，一方不过七个人，外加一只小狐妖，而另外一方数量几十万，最低王侯境却是被压着打。按照这个趋势下去，用不了多久，天南岛就会成为一座死岛，没有人能够从这里活着离开。就是不知道海域联盟会不会知道这里发生的一切。毕竟是他们的心血，留有监测手段，也是有可能的事情。就是不知道会不会回来了。战斗还在继续，死亡持续上演，神明的破坏力
实在太恐怖了。那些地境摧枯拉朽之间，就被他们给斩杀殆尽。一个小时后，天南岛已经变成一座染血的岛屿，染红了周围海域。无一只海兽敢靠近掠食。上方那恐怖的身影，是他们挥之不去的阴影。绝望在活着的人心里蔓延。对方完全不给机会，甚至于他们都不知道对方为什么要对他们出手。还有联盟的高层，为何到现在为止一个都没有出现呢？在绝望和恐惧中，他们等待死亡降临。直到最后一人死后，他们才收手。看着漫山遍野的尸骨，秦九幽眼里多了几分异动。不知不觉，自己也变成了那个手染鲜血的少年。在山域，他是被动放手，击杀魔门强者，无可厚非。而海域联盟不过是和他有些摩擦，就被他杀上了天南岛。哪怕这些人罪该万死，但不得不承认，他们已经发生了巨大的变化。烧了吧。过了一会，秦九幽淡淡的说道：“一把火点燃了天南岛，把这里的杀戮永远埋藏在地下。”随后，他们迅速朝着魔流下来的记号，前往更加遥远的海域。那些人不死，事情就不算结束。此时，魔阵尾随在那些人身后，朝着海域深处飞去。路上连海兽的身影都非常稀少。越是往前飞，一种难以言明的压迫感让他产生了抵触的情绪，似乎前方有什么不好的事情在等待他的到来。而且海面的颜色由黑色变为了暗红色，越是过去，颜色越是鲜艳，还散发着淡淡的腥味。这是血，蕴含强大能量的血。魔烧作停留，嗅了嗅空气中的腥味，得到了答案。用强者鲜血染红的海域，一看就不是什么正经的地方。还是耐着性子。跟在这些人身后，等到了目的地，不就知道了吗？是错觉吗？盟主看向了身后，这一路上总感觉有一双眼睛在盯着自己。可是他看向身后，什么也没有，只有翻滚的大海，一望无际。盟主，怎么了？副盟主说道：“有外人在场，还是要称呼盟主的。私底下他们的事情，私底下再说，免得让这些人怀疑。”没什么，加快速度。盟主说道。只是他的眉头都已经要皱成一块了，但他不说，别人还能咋样？加快速度前进，还是赶紧去目的地？可以说，在场的每一个人内心都在渴望，渴望获得更加强大的力量。如此一来，他们就可以摆脱下魏神的称号，更进一步。若是在场之人都能够提升一级，哪怕是去了中州，也能够成就一番大事业，有他们的一席之地。带着梦想出发了，就是不知道他们是否会步入水神的后尘。前身水神已经用实际行动证明了，他这条路是走不通的，阻力大到可怕。若仅仅是为了提升至上魏神，那倒是简单许多。发现了又怎样？在他们离开之后。魔身形一顿从虚空中走出来，他和对方的中卫神一样的修为，真打起来孰强孰弱还未可知呢。连续好几天时间，他们来到了一座岛屿，以岛屿为中心，自成一片天地。其他地方可以看得见白天黑夜，而这座岛屿上空只有无尽的黑暗，一眼看过去，那就是一个禁区。岛上遍布骸骨，分不清是什么物种的。过去了无数年月，依旧能够看见光泽。这里生机不显，全是枯死的树木，仿佛来到了幽冥地狱。岛屿中间有十八个巨型雕塑。其中有一部分已经通体透红，似乎激活了一般，还能看见在岛上正有几位帝尊从一个小小的囚笼之中抓出来一个又一个的舞者，在那些舞者恐惧的眼神中，被他们划破了脖颈，眼睁睁地看着自己鲜血流淌，洒在这片黑暗禁区。旁边是堆积如山的尸体，并且以恐怖的速度消融着，可能之前的骸骨就是这样子留下来的吧。现在他总算明白为什么外面的海域会有那么多强者的血液了，这里就是源头，是海域联盟一手缔造出来的恐怖鬼域。还有多少？盟主问道。面对这骇人的一幕。他并未觉得有什么。一将功成万骨枯，为了他能够进阶更高的层次，死一些。武者又算什么？他们死得其所，为自己贡献强大的力量。强者的世界是不需要怜悯的。弱肉强食，适者生存。运气不是太好，在这个时代遇到了海域联盟，还是野心勃勃的那种，为达目的不择手段。还有一万多地境，一名帝尊说道：“他们提前来到这里，放血早就开始了。从海域抓来的武者，被他们一一杀害。从人皇开始，再到地境，要知道他们可是抓来了百万人。”如今竟然只有一万多了，全都是用这种残忍的方式放血，难以想象那些人临死前是多么的绝望和恐惧，眼睁睁地看着自己的生命流逝，就是为了激活在岛屿中央的十八具雕塑。这些雕塑乃是水神的忠实拥护者的遗骸，哪怕死后也要守护水神的传承。想要进入其中，就必须用大量的武者鲜血灌溉，把十八个邪神的力量激发出来，从而打开水神宝藏。每一次打开，对于众生来说都是一场灾难。只有人皇以上的血液才配用来灌溉，其他人去帮忙，速度快点。”盟主说道。包括神明在内，亲自上阵。固然地境拥有庞大的精血，可在这种操作之下也扛不住啊！你们这群杂碎，不得好死！我做鬼也不会放过你们！邪神都怪这个邪神！当他们从那个黑暗的囚笼之中出来的时候，一个个骂骂咧咧的，对海域联盟的人就是一阵口诛笔伐。可他们的谩骂显得是那样的苍白无力，被人毫不犹豫的切开大动脉，倒掉在上方，滴落到雕塑之上。刚开始他们还有力气破口大骂，过去一两分钟后，气息开始萎靡，眼神中只有麻木和恐惧。如果骂人有用的话，还修炼做什么？凭借一张嘴就能够无敌天下了。岛屿之外，魔看着这一幕，不能说没有感触，只能说毫无想法。极地界渊比这里所看到的要恐怖多了。他是诞生灵芝不久
，那也是相对于极地界约那个破地方而言的，杀戮实在让他提不起兴趣。是邪恶了一些，但还有更加邪恶的存在。而不出手的原因，还是他势力不够，面对这么多强大的对手，他一个人是打不过的。除了联盟的神明之外，还有那些雕塑给他加以强大的威胁，似乎他们是活的，还能够动手的那种。只要在这里战斗，怕是怎么死的都不知道。至于那些递进的命运，和他有什么关系？星辰海中的武者，有几个是好人？而且打不过其他人，就只能等待命运降临。就比如他们在这之前，自己又戕害了多少人？不过是天道好轮回，作用在了自己身上罢了。一直到最后一名地境被斩杀之后，十八具雕塑已经激活了十七个，这都不够，胃口太大了。这让他们面色难看不已。这可是他们费尽周折才弄来这么多血祭祭品，结果你说不够，这让他们上哪里找去？盟主，数量不够啊！仪式快要完成，这个时候中断，下次开启只会更难。这可如何是好？众人开始急了。这可是很要命的事情，他们已经没有再来一次的机会了。外面还有一股势力在暗中虎视眈眈，若不能提升，他们恐怕要一直龟缩在天南岛。毕竟对方能够击杀天域神明，意味着他们一旦落单，就会成为对方的目标，被人在外面杀死了。谁说数量不够？这么多帝尊，不就是最好的祭品吗？盟主露出残忍的笑容，目光赤果果的看向了联盟的帝尊。盟主，我们可是追随你几万年了，你不能这么对我们啊！盟主绿油油的目光着实令人害怕，在场的上百名帝尊不由自主的害怕起来。人数不够。那就从他们之中选出来一批人杀掉，一个帝尊顶得上几十个帝君，甚至更多，足以把最后一个雕塑给唤醒了。实在不行，不是还有神明吗？我知道了，不过你也看到了，联盟正是需要你们的时候，为联盟再做一点贡献吧。盟主说着，迅速出手，把其中一位帝尊抓来，迅速划开他的咽喉，倒掉在空中，就像之前他们拿捏那些被封印的武者一样。发不出声音，听见鲜血流淌的声音一直在迅速消沉。到头来，他们竟然也落得这样的下场。其他神明见状，倒也是狠心。直接从身边之人抓起，人不为己，天诛地灭。魔鬼，他们已经彻底魔化了。我们再和魔鬼合作，跑！如受惊的牛羊，散乱的到处跑着，却不知道跑去哪里。神明实力强大，能够轻轻松松的压制他们，一秒钟都不需要就会被杀死。而最后一具雕塑也终于出现了变化，见此情景，他们才松了一口气。一直到最后一位帝尊死绝，十八道光束冲向天际，引发一个恐怖的雷云。一阵强光过后，以雕塑为中心，形成了一个传送法阵，打开了水神宝藏。看到这一幕，那些神明悬着的心终于是放下来了。这就是他们一直追求的东西，为此不惜一切代价，站在了人族的对立面，实在是强大的力量，让人着迷不已。等成为水神那样的人物，谁还敢说自己的不是？把反对者镇压，这个世界上自然就没有反对者了。谁敢质疑，立刻打死！阴虚神明，你先进去。”盟主说道。他们只知道这里叫做水神宝藏，里面有什么东西，谁也不清楚。先进去的人可能会遇到危险。盟主，我可是你最忠实的追随者啊！阴虚神明脸色大变，这不是要自己的命吗？好不容易挨到现在，眼瞅着距离宝藏只有一步之遥，这种探路的事情居然会落到自己的头上，早知道就留下几个帝尊了，让他们先进去，不是更好吗？然而后悔也没什么用，他把求助的目光看向其他神明的时候，众人都是视而不见。如果阴虚神明不进去，自己替他发声的话，那么毫无疑问，盟主一定会让自己先进去的，不就是把危险转移到自己身上来吗？又不是傻子，怎么可能会答应阴虚神明的请求？联盟也没有亏待你吧？要是成功了。我准许你为联盟第一大功臣，快去吧。”盟主说道，“实力强大，真的可以为所欲为。你不服气也不行啊！现在不去，可以想象得到，其他人会联合起来，一起把他推进去的。好，碰到好处，我第一个拿没问题吧？”阴虚神明咬咬牙说道，“看来今天自己是必须要做第一个人了。没有谁的实力比自己更差劲了。倒霉的永远是实力弱的，强者掌握话语权。行，就这么办。”盟主脸上露出了笑容，“听话的才是好下属。”在众人的注视下。阴虚神明朝着传送法阵走进去，身形一晃，便消失在那个地方，去到了水神宝藏里面。至于那里有什么东西，他们并不清楚。等待了将近半个小时左右，我没事，进来吧。突然，所有人便得到了阴虚神明的传音。进。这一次，他们争先恐后的进去，生怕自己落后其他人。这样一来，就找不到好东西了。和外面一般无二，同样是死寂的地狱，倒是多了一些庙宇。庙宇之外是无穷无尽的人偶雕塑，看起来栩栩如生。也不知道是不是错觉，竟然还有黑影一晃过。在一座宫殿门前，他们找到了阴虚神明，说不出来的一种怪异。此刻的阴虚神明变白了许多，有种看不透的感觉。可他还是下位神，这才让其他人放松了些许。阴虚神明，你做的不错，盟主说道，只是眼神变得犀利了一些。盟主，这是我应该做的，为联盟做贡献吗？阴虚神明说道。行了，既然都进来了，那就给我把这里给搬空。盟主说道。若是以俯视的视角，他们会看到这群宫殿的数量多到无法想象，最终组成了一张人脸的模样。可惜他们的眼里只有收获好处，其他的不在他们考虑范围内。几小时后，岛外，秦九幽他们跟上来了，看着遍地的尸骸，他原先杀戮天南岛的压力瞬间消失的无影无踪。他们不死，天理难容。殿下，你们晚了一步，刚刚这里可是上演了一出好戏。魔说道。
，现在他的话也越来越多了，或许是之前没有人与他说话吧。哦，什么事？秦九幽问道。刚刚他们可是狗咬狗啊！我把自己的所见所闻一一叙述给众人听，助纣为虐，活该。傅萱萱说道。没想到他们会是这样一个下场。龙随心唏嘘的说道。谁能想到他们最后的下场会是这样的？也就是说，我们要对付的就只有九位神明了。秦九幽说道。不错，殿下。要不要我们也进去看看？能隐藏世间无数年，更是需要以此等邪恶之法才能开启这水神宝藏，值得进去探索一番。哪怕曾经有上百万人为此流血，水神宝藏内，他们探索了一个又一个庙宇，结果差强人意。随着无数岁月流逝，哪怕曾经这里的东西拥有无上荣光，也被岁月磨灭。一柄神兵烂成泥土，轻轻碰一下，化飞尘飘散。一颗神丹再无往日霞光，倒像是一颗化石，毫无光泽。但也有留存下来的物品，每一件拿出去都令神明动容。血魔神诀呢？盟主心想，越是寻找，便越是焦虑，总觉得有什么不好的事情要发生。特别是这一路上，阴虚神明的行为令人感到不安。他们所找到的一切，都是阴虚神明发现的。按理来说，他有优先选择的权利。可不管是什么东西，他都会让出来，自己什么也没有留下。而且他身上散发着一股浓烈的死亡气息，时间越久就越重。这也迫使他急切的想要找到目标物品，快速离开这个鬼地方。血魔神诀，一部邪恶至极的至尊魔典。昔日水神就是凭借这部魔典。成就了无上神主之位，也是他能否突破的关键。自己的天赋，他自己知晓。这一生也就这样子了，除非另辟蹊径，方能突破桎梏。而这血魔神诀就是他的机会，为此准备了数万年，戕害无数武者。然而现在，他们找到了什么？水神的头骨、腿骨、手骨、指骨、肌肤、血液，全是水神的零部件，蕴含着巨大的能量。可他们想要的不是这种东西啊！固然能够吸收强化自己，可也有那个能力才行啊！再加上……这些物品散发着邪恶的气息，他们与之相比就是天渊之别。自己的邪恶不足水神万一，这是左眼还是右眼？王汉神明说道。此时，他们来到了一座宫殿之内，和其他宫殿一般无二。其他物品全部化作了粉尘，唯有高台之上供奉着一颗眼珠子，还能够看到上面的血管，似乎对方就在看着自己一样。阴虚神明，我们需要一个解释。盟主说道，眼神不善的看着阴虚神明，手中的飞轮已经在转动，随时都会攻击的样子。这阴虚神明恐怕已经不是他们认识的那个人了。气息不同，而且死亡的气息实在太严重了，那是只有死人身上才会出现的东西，而且每一次都是他引导自己等人去寻找水神的遗骸，很难不让人多想啊。其他人同样如此，看着阴虚神明的眼神都变了。刚才只有他一个人先进来，而且他是怎么把声音传递出去的？刚才是没有办法验证，可是当他们在这个地方超过一百米，便听不到他人传音的时候，那问题可就大了。盟主，我是阴虚啊，你们这样看我干什么？阴虚神明说道，但是他的脸上丝毫看不出来慌张。轰！盟主迅速出掌，打在阴虚身上，卷起滚滚尘埃。这一击足以把下位神打成重伤，没有任何留守的意思。然而等烟尘散去，阴虚完好无缺的站在他们面前。你不是阴虚，你是谁？众人迅速把他包围起来。此时此刻，他们也看出来了阴虚神明的不对劲。啧啧啧，一群小蝼蚁不知死活。阴虚嘴里说着，在众人惊愕的目光下，他的身体开始机械性的变换起来，一堆的触手从阴虚体内伸出来，直到最后彻底脱下阴虚的这层皮囊，一只怪物出现在他们面前。浑身湿漉漉的，上千只手面部在肚脐，而他的头部长满了密密麻麻的眼睛，肤色呈现紫色。他的尾部还有一根长长的尾巴，长满了钩刺。水神座下灾厄之神德昂厄斯，尔等蝼蚁还不快来拜见？德昂厄斯说道。他的气息比之盟主还要恐怖，修为俨然在几人之上。水神没死，众人惊呼。这样一只怪物出现，他们顿时间感觉一阵天旋地转，内心在恐惧。说好的，神明生命五百万年，如果水神还活着，他不得是活了千万年的怪物了。大胆，敢羞辱水神！掌嘴！啪啪啪！毫无疑问，众人被他掌乖了，反抗都做不到，顷刻间便肿得像猪头一样，下场可谓十分凄惨。如今水神复苏在即，卡尔等的实力勉勉强强，给尔等一个机会，追随伟大的水神阁下，饶尔等不死。德昂厄斯说道：“能否让我突破上位神？简单，好，我愿意追随水神，我等也愿意。已经回不去了，就算他们拒绝了又如何？还不是被这个怪物杀死吗？而且星辰海已经没有他们的容身之所。”跟着水神也是一个不错的选择，还能够提升自己的实力。怎么说，也是走到了世界尽头的传奇。跟着他不丢脸，明智的选择。接下来跟着我，把水神的遗骸拼凑到一起，重新唤醒水神。德昂厄斯说道。这下他们终于明白，为什么这一路上自己找到的都是水神零部件了。感情是他的身体，被分成了无数份，零零散散的散落在这些宫殿里面，需要有人来帮他拼凑整齐。突然有一种上当的感觉，可能他得到的消息也是从这里流传出去的。他还傻乎乎的带人过来。不过这些已经不重要了。众人不吭声，跟在德昂厄斯身后去寻找其他的零部件。至于阴虚神明，他自己倒霉的死了，和他们没有关系。实在是敌人太强大了。
，这位灾厄之神德昂厄斯，一只手就能够把他们按在地上。若非有什么限制，使得他不能亲自动手，恐怕这里的人没有一个活着。因为从头到尾，他都没有触碰水神的残骸，似乎非常忌惮。坦诚之后，速度快了许多。德昂厄斯说：“去那里，他们就得跟着去那里。水神宝藏没有宝藏，只有无尽的险恶，还有无法脱离的掌控。落得如此下场，也是他们自己活该。”而在外边，秦九幽他们已经靠近传送法阵了，又突然停了下来。退！秦九幽连忙叫住了众人。系统强烈的预警，似乎在这里面有着什么大恐怖。此地不大对劲，先别进去。秦九幽说道：“他从未见过系统如此强烈的警示，哪怕是魔门祸乱之时，这地方有大恐怖。”是二世化生法。元蒙说道，他的表情瞬间凝重了起来，以神力包裹周围众人，并强行把大家往后拉开距离。说话的时候，李白和剑玲珑瞳孔剧烈收缩，似乎在害怕什么。道主，下界怎么会有二世化生法的存在？剑玲珑惊呼：“说说这怎么回事、啊？”秦九幽说道：“殿下。”所谓的二世化生法，就是在当时死亡之后，有人以邪恶的力量布置一个绝灭之地，把那人的所有躯干收集起来，以强者精血滋养，重新凝聚散乱的魂魄，从而达到唤醒逝者的效果。复生之后即为二世，一个人可以活出两世，是天地所不容许的。这位水神的来历不简单啊！他的陨落，其中涉及的隐秘，绝非我们所能知晓的。但现阶段绝对不能让他出来，不然九州大的将生灵涂炭。简短的话，秦九幽也感觉到了巨大的压力。一个人怎么可能同时存在两世呢？这岂不是乱套了吗？若是真的，这下面埋藏的那位水神，其生前的位格高到难以想象。知道这么多干什么？我主，请你们进去。一道沉重的声音传来，众人抬头看去，那十八具雕像竟然活过来了，并且还伸出大手朝着众人抓过来。活的！众人面色不好看，这些雕塑的气息非常恐怖，每一个都是神明之境，加在一起，比海域联盟还要强大。区区灵魁也敢造次？元盟等三位神明出手了，还好这些灵魁的等级并不高，勉强达到了下位神。神明之下来到这里，确实拿不到好处。可他们之中还有一个中位神啊！而且别看他们实力恐怖，实际上活动的范围实在有限。就那么丁点大的地方，声势大于点小罢了，给不了众人威胁。实力不够的，在远处看着就好，剩下的就交给他们三个了。那里，德昂厄斯还在带着他们到处游走各地，收集水神残躯。突然，他停下了脚步：“你们还有人过来吗？”德昂厄斯突然说道，看向了他们。他从阴虚神明的记忆中，并不知道还有人要过来啊。最强大的就是眼前这些人了。然而此刻。外面的灵魁竟然遭受到了攻击，并且还被摧毁了。他与灵魁有联系，在那边出现波动的时候，第一时间就察觉到了，这才问了他们。没有啊，就我们自己。不对，如果那个势力一直在暗中跟踪我们的话，应该也是可以找到这里来的。当然，应该是我们的敌人，让我们出去杀了他们。他们立即反应过来，既然德昂厄斯说有人，那就只可能是敌人了。从来不知道自己还有盟友的说法。对方就三人，你们决定谁出去，其他人要留在这里，跟我继续收集水神大人的肢体。德昂厄斯说道，他肯定不会让这些人全部离开的。哪怕这些人已经被他给控制了，也绝对不会允许出现任何纰漏。而且外面那几个人的实力好像并不弱，就在他们说话的这会功夫，已经有好几个灵魁被终结了动力，好不容易被精血唤醒，又重新暗淡下去。宁可放弃那些灵魁，也不能耽误水神苏醒，不然这要等到什么时候才能够进行第二次复苏啊？他已经等待了无数岁月，等不及了。我去吧，盟主说道。他实力最强，有什么事也可以很好的解决。行，再加上你们两个，把人给我带进来。大人需要鲜血。德昂厄斯说着。还随便指了指其中两人，是被指名的两人露出了欣喜之色。虽然不能脱离对方的掌控，但是能够离开对方的视野，与德昂厄斯待在一个地方，给他们带来了很大的压力，巴不得立刻就离开了。速度快点！三人迅速朝着出口飞去。当他们来到地面的时候，那些灵魁已经被元蒙他们处理干净。灵魁实力不算强大，空有神明战力，其他的东西一个都没有，解决起来还是非常轻松的。有人出来了，正要放松的他们立刻警觉起来，在他们的注视下。三道身影从传送法阵里面传送出来，与他们正面相对。邪神的气息，他们臣服邪神了。只一眼就看出了对方身上的不对劲，绝对不是正常武者应该拥有的气息。该死的小虫子，你们终于露面了！杀了我那么多人，你们该死！刚出来，那位盟主就气冲冲地说道：“以强大的力量，强势出手就要对魔下死手。”其他两人也是迅速挑选自己的对手，他们内心也是蛮紧张的。对方竟然也有中位神，还好当时自己并未冲动离开岛屿，不然早就死了。怪不得天域神明一点讯息都传不回来，但现在不同了，有盟主在，一对一，谁怕谁啊？各自挑选对手，就此展开了战斗。你们几个先离开，回大秦去，守护好大秦。秦九幽说道，没来由的感觉到了一阵强烈的危机。他的危机感并不是来自于眼前这几人，而是在他们传送之时，传送法阵那里泄露出来一缕恐怖又邪恶的气息，系统又一次提醒他，快些离开此地，那里有着他当前无法对抗的恐怖存在，哪怕手段进出，也绝不是对方的对手。但元蒙他们还在战斗。作为他们的殿下，又岂能在这个时候离开了？可是殿下，你的安危怎么办？他们也是焦急不已，怎么感觉秦九幽有点在托付的感觉？我自有分寸。秦九幽说道。
。在他的要求下，他们离开了这里，头也不回的直奔大秦而去。星辰海市不能待了，这里已经不适合他们。但愿事情不会那么糟糕。秦九幽心想着，站到了更远处，等把这几个人杀死之后，想办法合力封印这里，绝不能让里面的东西出来。战斗中的盟主几人，从原本的气势汹汹，在短暂交手后面色大变，对方的实力犹在自己之上，心中顿感不安。这样下去，他们会被对方硬生生打死的。不只是一个人，三人都是一样的感觉。同样的境界，同样的实力，可自己与对方之间却是天差地别。眼中更是露出了忌惮的神色，思索着如何摆脱对方，从而逃离这里。可不能把小命搭在这里了。那个德昂厄斯也不知道会不会为他们报仇，就算动手了，他们也死了。这样的结果自然是毫无意义的。准备撤，只要到了下面，他们打不过我们。几人相互传音，萌生了退意。边打边退，已经到了传送法阵旁边，只需要一个机会，他们就可以逃离，不能让他们走了。元盟几人也在传音着。海域联盟应该有九个人才对，可现在只有三人，不趁着这个机会把他们全都杀了，岂不是太对不起自己了呀？于是乎，双方展开了激烈的战斗。一时间，飞沙走石，浪涌翻天。好在这附近就没有生灵靠近，不然以神明的手段，不知要死掉多少人啊！至于秦九幽，没有人会顾及到他这里来，都在全身心的战斗着，他也不敢太靠近。距离上百里之外等着，岛屿所在之地已经化作灾难现场。靠近过去，别说人亡了，帝君都要融化。这就是来自于神明的恐怖威慑力，能够轻轻松松的灭杀帝境。噗，一剑起，人头落。对方最弱的那名神明被李白一剑斩首，头颅落入水中，身躯还站立在那里，保持着他死亡时的最后姿态，不自量力。李白碎念一句，随即看向了旁边，元盟的对手也被终结了。此时，场上就只有魔和盟主在战斗，因为是中位神的缘故，实力超越其他人太多。他们连插手其中的实力都没有，没有被对方波及，就已经非常不错了。干脆麻利的退离战场，站在秦九幽身后，等待战斗结束。似乎一切都在朝着好的方向走，胜利的天平朝着他们倾斜而来。大家都别好过，死亡飞轮！盟主暴怒，他放弃了魔，转而看向了秦九幽他们这边，因为他发现这些人似乎以秦九幽为首。那两位结束战斗的神明，此刻正站在秦九幽身后，无一不显露着对方身份的尊贵。既然对方死咬不放，那他就玉石俱焚，死都要带走一个。魔渊之国。魔不紧不慢的出手，迅速把盟主给拉回去。想走也得问过他才行啊！随随便便就从自己手里逃脱了，以后还怎么混？中位神是比下位神难杀，可以有限的很，任凭他怎么挣扎，只能看到秦九幽距离自己越来越远。这一步之遥，竟然是天渊之别，再也无法触及对方的衣角。在绝望和不甘之中，魔捏碎了他的神国，吸收他的精魂，身体软绵绵的倒下了。这位冠绝一世的联盟之主，就这么被人杀在这无名岛屿之上，联合封印了这地方。元盟说道。这才是他们要做的事情。现在杀掉的不过是一群小喽啰，真正的大人物还得是里面的那些生灵，具体有多少尚不清楚。但对方的实力强过他们太多，就对了。毕竟能够控制中位神的，最起码也是上位神以上吧。三人不约而同的走到了传送法阵旁边，以元盟为主，另外两人辅佐，共同构筑封印法阵。一道道玄奥的法印落在雕塑身上，从原先的黑暗邪恶逐渐露出琉璃金光。他们就地取材，利用这十八具雕塑，重新把这里给封印起来。此时，水神宝藏，放肆！胆胆阻拦我主复苏，心魔、血魔、夜魔，你们三个出去挡住他们。”德昂厄斯说道。外面的灵魁被人动了手脚，脱离自己的掌控了，而且反过来对这片空间产生了压制力，这让他心里头咯噔一响。这群蝼蚁竟然知道封印的法门对自己都产生了威胁，这才让他警觉起来，绝对不能让对方把封印布置好，不然他要等待的时间就会更长了。在他身边，迅速出现三道身影，并不是海域联盟的那些神明，而是沉眠在这个地方的神，隶属于水神冕下，每一位都是货真价实的中位神。是山君殿下，三道身影领命后，迅速离开。德昂厄斯，灾厄之神，水神之下八君之一，号山君，祸根山君。若非迫不得已，他绝对不会让自己人出手，因为不是他们该醒来的时候。提前复苏就意味着会失去大量的好处，而他提前醒来，就是为了让水神重现荣光。损失一些，又算得了什么？有强者出现，正在布置封印的三人立刻远离那个地方。下一秒，三道强大的身影出现在了他们的面前，气息恐怖，仿佛来自地狱。心魔萤火。血魔首生，夜魔天幕，他们什么也没做，直接施展自己的本命神通，覆盖在岛屿之上，禁止外人靠近，并牢牢守住那个地方，也没有出手攻击的打算。三位中位神，麻烦了。对方强大的实力，使得他们完成一半的封印，又逐渐转换回去了。殿下，突然，李白叫了一声，两人循声望去，只见秦九幽的神色变得很不自然，时而悲伤，时而大笑。糟了，是那个心魔，殿下没有度心灾，很容易被他勾动。快带殿下走。李白又说道：“来不及了，心灾一旦开始。”便无法停下来，元蒙说道：“是的，那个心魔的能力便是勾动心魔，低于他的境界都要受到影响。没有渡心灾的，会直接进入渡劫状态。这种情况下渡劫简直是要命。本身心灾就极其不稳定，算是小天人五衰了。对方还有三位中位神在，意外太多了，由不得他们不小心啊。那也不能让殿下在这种地方渡劫啊，先把殿下带走，去其他地方。”
，他们再也顾不得这里，就算那个家伙出来了，和他们也没关系，只要秦九又安然无恙便好。终于走了，见到对方离开，三魔顿时松了一口气。别看他们弄出来巨大的动静，却没有出手，不是他们不想，而是没有那个能力。提前复苏是有代价的，空有中卫神的境界，但也就堪比初入中卫神而已，加起来还不一定打得过之前那位盟主。只是对方不清楚自己的底蕴，见到他们实力强大。再加上那个人皇，好像被心魔的能力给影响到了，迫使他们不得不离开这里。就算对方在这里渡劫，他们也无能为力。外强中干，说的就是他们。接下来要重新炼制一下灵魁了，真可恶，又要浪费灵力。夜魔说道。封印还没完成，也完成了一半。他们现在的首要任务就是把这些东西重新变成灵魁，把灵魁掌握在自己手中。若是让对方完成，他们根本不能从里面出来，又要被镇压很长时间了。在骂骂咧咧的声音中，他们开始炼化封印，心中把元蒙他们骂了一个狗血淋头。另一边，他们迅速离开，在附近找到了一座不知名的岛屿，把秦九幽放在地上，剩下的就只能干看着了。幸灾和烽火灾不一样，这个不是身外劫难，而是来自于心灵的劫难。在以往的种种，若是有所遗憾、有所欠缺的地方，都会被无限放大，从而让人感觉到亏欠、内疚，在幸灾之中郁郁而终。这是需要自己去度过的，没人能够帮助渡劫之人。原本他想着，等结束了海域联盟事情之后，就渡劫幸灾，谁知他还没有做好准备，就提前被敌人的力量给勾动了心魔。此时，他初夏在了自己六岁的时候，调皮捣蛋，人人夸赞的好孩子。旁边还有他的父王母后，他不记得自己有多久没见到那张脸颊了。母后，顿时间他疯狂的跑过去，对方却消失了。幺儿，今天又学到了什么呀？快跟母后说说。声音在他身后传来，回头一看，那里也有一个和他长得一模一样的小男孩，正乖巧的在母后怀里诉说着自己今天的见识。这不就是自己曾经的过往吗？眼角顿时湿润了些许。因为也是从这一天之后，系统觉醒了，他开始变得离经叛道。从此以后，与母后见面的时间越来越少。直到几个月后，突然传来噩耗，说母后偶然顽疾，撒手人寰了。据说，在临死前最大的愿望是和他见上一面。然而，等他到来之时，只看到母后病死的模样，手里还拿着像他的玩偶。那一刻，秦九幽的心性顿时发生了变化，也因此才出现在了他的心魔里。可他沉醉其中，险些难以自拔。眼前的一幕重复了一次又一次，他的眼神也逐渐迷离起来。不知多少次之后。谢谢你，让我再次看到了母后。但我知道这是不应该的。突然间，秦九幽眼神变得犀利起来。他很想留在睡梦里，但梦终究是梦。有醒来的时候，他说出这句话的时候，眼前的梦境瞬间支离破碎开来。紧接而来的是他六岁到二十岁的模样，不过是走马观花，对他没有任何影响。然后是去狼宁城上任的时候，在这期间，他之外修炼，两耳不闻窗外事，记忆如水流转，根本没让他停下来。后来出现了一个小秘境，傅萱萱从里面获得了一些好处，又遇到了柳如烟。邀请自己去，加北域天骄战。某天，莽汉王朝南下，大举进攻天山关。他派出双子星，一人镇守国门，逼退入侵者。而莽汉王朝因此而亡国，并入大秦。此后，他的法相提升几次，使得狼宁城上空出现异象，导致大秦迁都。他也在这个时候离开了大秦，途径天月皇朝，碰到了林天心。刚开始的时候，他是拒绝见到这位公主的，可是奈何系统给的太多了，若非此时渡劫，他都快忘记了曾经还有这么一个人出现在了自己的旅途上。到了神武帝庭，进了天书秘境，机缘巧合之下，夺取了天书秘境的几尊圣人遗骸，所蕴含能量不多，也提升了他不少实力。最后更是以零分的成绩退出天骄战，这并不是遗憾，反而是一种洒脱，因为他不需要虚名来证明自己。那天晚上，上官红云来找他，双方不欢而散，更是连夜离开了神武帝庭，把林天心从天月皇朝带走，与上官红云撤走。后来，他们去了山域大梦皇朝，待了几个月，期间还办法了魔门之乱，更是出现了神明。也是在那个时候，他召唤到了元盟。记忆流过他的人生轨迹，好像很简单，没什么漏洞。最终以绝对的优势解决魔门之乱。此时的他已经有资本和上官红云一决高下了，再也等不及，带着人迅速赶回北域。等到了大秦之后，得知大秦高层被上官红云抓走，他彻夜星辰前往神武帝庭。事业，神武帝庭灭亡，从此以后北域再无帝庭。如此安稳的度过了几个月，见证大秦从王朝晋升为皇朝，在北域那个小地方站稳了脚步。那一天，他渡劫了，强势度过九重天劫。入主人皇之境，他再次离开了大秦，来到星辰海闯荡，在大海上遭遇了科莫多家族，死了一个墨家神明，又卷入海域联盟的阴谋，与对方展开了一场拉锯战，一直到他来到水神宝藏都没有出现，有什么能够把他困住的梦境？原以为这样就结束了，然而画面一转，他来到了莽汉王朝寒山之上，怎么会到这里？带着疑惑，他跟随着梦境内的那个秦九幽的步伐，重新见证墓碑的建立。等他离开之后，墓碑被人拿走，是一个女人，她是谁？秦九幽本尊顿时大怒。竟然有人把他母后的墓碑给拿走了，这让他大怒不已，急切的想要知道缘由。可是奈何他怎么追也追不上，直到对方消失在雪山之中，杳无踪迹。不对，是心魔作祟，一定是差点就着了道。秦九幽有点后怕的说道
，他记得自己在这里的时候，并未察觉到其他舞者存在的踪迹。如今在他的心魔里，却出现了这一段莫须有的记忆。他还为此而疯狂，实在不应该啊！但心魔勾引此等梦境，实属恐怖。不但能够从自己的过往中找到弱点，甚至于还能够改变一些，让自己为之愤怒。一旦被深层次影响，主体便无法醒来。寒山破碎，心灾，战胜心中的执念，以后就不会轻易动怒了，除非忍不住。原以为到这里就结束了。是他想的太天真。2,222 年，他发现自己来到了蓝星那条熟悉的街道。心魔当真如此厉害？他不由得吸了一口凉气。心魔面前没有隐秘可言，还好这里的一切都是他的潜意识里。然而，恐怕心魔也没有想到，这里的秦九幽更废，任凭他怎么带偏秦九幽都无济于事。和其他人一样，这个世界的秦九幽选择了躺平摆烂，整天幻想着月入百万，做一个死肥宅。到最后，不等秦九幽动手，心魔自己就崩溃了。废物，毫无缺点。哪怕是心魔，也无法影响到他，没有一点意义。正当此时，外界他身上的气息在快速升腾，瞬间提升了一个档次。殿下要醒来了！元蒙三人立刻感知到了秦九幽的变化。这才过去多久啊？就从心灾幻境中苏醒？难道殿下没有缺点吗？有些人度心灾就跟闹着玩似的，压根没有心魔，纯洁无瑕的那种，走马观花的度过一遍，直接就晋级了。持续了几分钟，秦九幽的变化才停了下来，这就度过了。睁开眼的第一件事就是不敢相信。若非三人就站在跟前，他都无法相信心魔会因为自己前世的废物直接瓦解崩溃了。恭喜殿下，实力更进一步。三人说道。现如今，秦九幽已经是三灾人皇最上层了，下一步就可以准备天人五衰，从而踏入万寿境。万寿境之后，还有至尊人皇境，就是不知道能否一举踏入那个境界，成就一个传说。水神那边情况如何了？秦九幽问道。别的不说，先把这个事情解决了。若是等水神出世，这个世界将永无安宁。出现了一点意外，元蒙说着，把之前发生的事情。一一告诉了秦九幽，也正是因为他突然之间要度心灾，所以众人才远离了那个地方。毕竟他的安全对于几人来说，那才是最大的，其他的一概不管。立刻过去封印了那个地方。秦九幽说道：“那是一个恐怖的邪神，他还活在这个世界里，还有一些他在乎的人，可不能让对方把这里给毁了。”没有在这里过多逗留，他们立刻前往无名岛。到了那里，看到那三个魔神正在转换灵魁，怎么回来了？那个人这么快就摆脱心魔，并且度过心灾了。看到四人的瞬间，三魔心中多了些许不安，对于自己是什么情况？他们心中有数，绝对扛不住对方的攻击。之前的作为，无非就是把人吓跑，那里打得过人家啊？魔有把握吗？秦九幽问道。因为这是三个中位神，元蒙和李白的作用并不大，威胁不到中位神强者。殿下，有一点很奇怪，他们明明是中位神，可是给我的感觉，他们的魔元好像不太完整。魔说道。何解？殿下，魔修魔元不足，说明先天有缺，无法发挥出全部的实力。元蒙代为回答，意思是对方实力并没有想象中的那么强。秦九幽说道。这次他听懂了，就跟他们这些武者的根基一样，根基不稳，境界都维持不住，会跌落下来的。如果对方也是这种情况，那么他们就有机会把对方赶回地下去。正是，那就趁他们病，要他们的命。秦九幽说道：“之前光顾着他的安危了，没人注意到三魔的不足。现在嘛，没有了后顾之忧，果断出手，朝着三魔杀过去。坏事了！”三魔心里一紧，关键时刻，对方竟然杀了个回马枪。他们把大量的能量用来修复灵魁了，战斗力所剩无几。至于凭借灵魁战斗，更别想了。对方能够转变灵魁属性，就意味着也有办法控制灵魁，无路可退，唯有一战。谁也不能阻止水神出世。抱着这样的信念，与元蒙几人缠斗起来。殿下，按照我给你的方法，重新布置灵魁，接下来就靠你了。元蒙传音给了秦九幽。是的，封印的事情落到了秦九幽身上。他们要与三魔抗衡，没有功夫来处理这里的事情。哪怕魔元受损，只要不跌落境界，那就是中位神元蒙和李白联手对付一个魔丹挑两个，短时间内是分不出胜负来的。只要他能够及时封印此地。那么他们就可以灭杀三魔，水神也无法冲破封印。那便交给我吧。”秦九幽说道，慢慢的朝着灵魁方向走去，顶着神明的压力，步履维艰，一切只能依靠他自己，不能让他靠近法阵。夜魔，我来对付他，你去阻止那个人类。”血魔说道，“你顶得住吗？顶不住也要顶。想过去？问过我了吗？”魔强势出手，把他们两个笼罩到了自己的神国之内。和魔相比，他们的魔元简直羸弱不堪。若非实力达到了中位神，怕是会在顷刻间就被碾压了吧。半个小时后，他终于靠近了灵魁。接下来，只需要按照元蒙给的方法，把这些灵魁给逐一炼制就行了。到时候封印自会成型，可能挡不住底下的那些邪神太久，可也能够拖延一段时间。以他的成长速度，等对方出来之后，说不得他已经可以与对方抗衡了。心无杂念，全身心投入到炼化灵魁之中。那些灵魁果然没有对他动手，就在那里等着被炼化。早在之前，元蒙他们就在灵魁上面留有印记，他现在不过是按部就班，重新再来一遍罢了。每成功转化一句，三魔的修为便削弱一分。这个地方对他们的压制力极为恐怖，若是不然，早就跑出来作乱了。不能等了，一旦他完成封印，我们就任人宰割，让山君大人亲自来对付他。心魔说道。
，现在对方已经能够一个人单挑自己了。这样下去，今天他们怕是会死在对方手中，沉眠了无尽岁月，等待今朝。谁又愿意这般死去呢？三魔立刻联手，把对手给逼退，迅速冲向传送法阵。谁能想到，这个他们引以为傲的东西，到头来却是成了束缚自己的存在？可能连水神自己也没有想到会是这样的结果吧。当然，也可能是在赌，赌这个世界，没有人知道自己弄的是什么东西。不做任何停留，冲进了水神宝藏空间。而元萌他们担心自己攻击伤到秦九幽，便没有出手。实在是那地方太狭小了，稍微用力就会伤及无辜。好在对方只是想要逃跑，这下再也没有什么顾虑。四人一起上阵，速度快了许多。邪恶的雕塑裹上了一层圣洁，看起来挺怪异的。毕竟雕塑本身就是各种恶魔，与他们身上的霞光截然不同。元萌和他们说过，这个方法只能暂时封印这里，里面的恐怖生灵终究会有那么一天冲破封印而出。他们现在所做的一切，不过是拖延一些时间罢了。只要他们能够在这个时间里提升到足够高的境界，那么一切自然就相安无事了。甚至他们还可以掠夺里面那家伙的力量。在他们即将完成的时候，一道更加恐怖的气息出现，放肆、胆胆阻拦水神免下苏醒，罪大恶极。恐怖的神威压下来，使得他们动弹不得。神主，元猛三人惊呼出口。这股气息已经是九州大地最顶尖的力量了。对方和自己完全不在一个层次上，如此境界，别说中位神、上位神了，哪怕是天神也要跪着。真身还未出现，神威先行。一晃，一个长得奇形怪状的生物出现在了他们面前。那么多只手和眼睛，看着就让人反胃。神渊邪天族，元萌眸光怒火大盛，认出了对方的来历。果然，这里的秘密不简单啊！那位水神也绝对不是九州大地的生灵，而且这个族群一般人还真的不知道。比如李白，他就不认识，可他知道深渊，那是站在混沌道界对立面的恐怖世界，拥有强大的道主层次魔族。陇西李氏在人家面前算个屁啊！有点见识，怪不得会炼制十八禁生法。不过你们实力太弱了，鉴于你们的表现，本君决定赐予你们死刑。德昂厄斯说着，几只巨大的手掌就要朝着四人碾压过来。仅仅是掌风，差点就把秦九幽给挤爆了。元萌他们好点，但也还在苦苦支撑着，无法分心帮助秦九幽。殿下，三人内心万分焦急，只恨自己实力不够，连对方的手掌心都跳脱不出去。你敢伤了殿下，我将代表混沌道界被深渊宣战。呵呵，我会怕，而且别忘了深渊强于混沌道界，要不是我主慈悲，你们混沌道界早就灭了。说着，就要把秦九幽给捏碎。根山君，你忘了我们的约定。突然，又一个强大的气息传来，从大海之下缓缓浮出水面。那是一个巨大的尸体，明明生机全无，却散发着恐怖的气息。千军，今天我不想跟你打。水神免下复苏，是天命注定，你们挡不住的。德昂厄斯说道。眼前这个巨大的身影，名为千珏，和他一样的层次，也是他不愿意出来的原因。可是眼下，其他人还没有醒来，他只能自己出手。这可由不得你。千珏说着。伸出手就要从他的手里强过秦九幽，怎么说也是为了九州大地才被德昂厄斯抓住的。在他的眼皮子底下，对方做了那么多小手段，平常时候睁一只眼闭一只眼也就罢了，毕竟双方有过约定。可是现在不一样，这是在帮助九州大地渡过难关啊！而且刚才元萌的话也令他大吃一惊，竟然来自于混沌道界，那就是自己人了，绝不能让他受到欺负。双方劲儿大打出手。至于元萌他们，实力低微，不配参与这样的战斗，着急的在旁边等着。不管是什么样的结局，只要秦九幽没事就好。打了一会儿，也难以分出一个胜负。千珏，你想要他，那就去迷失之地找去吧。德昂厄斯说着，撕裂一处空间，把秦九幽丢进去，随后光速消失在众人面前。千珏已经出现，他想要有点动作，几乎不可能，但还可以给他们弄点事情的。看样子，刚才他抓住的那个人皇还有点价值，把对方丢到迷失之地，足够这些人头疼的了。而且现在已经有了几个跟随者，帮助他把水神的身躯修复，出事不过是时间问题而已，所以杀与不杀好像也不是那么重要。还请前辈出手，救救我家殿下。”李白说道。或许在巅峰，他比这个人要强，但是现在他弱于对方，喊一声前辈也没有什么。非是我不愿出手，迷失之地凶险无比，而且排斥神明，我们都无法进入其中。如果他命好的话，自然可以从中活着走出来。”千珏说道。“那迷失之地到底是个什么地方？一个古战场，陨落了数万神明。现在你们先把此地封印了，那个人现在不能出来。”千珏说道。他们无奈地接受这个事实，一起出手，把足够的禁制打上去，完成了封印。就算有人想要血祭打开水神宝藏，也无济于事，甚至会被反噬了。因为不知道秦九幽身处何地，他们也只能返回大秦去，在那里等殿下归来。另一边，秦九幽看见自己身边的风景，飞速倒退，意识越来越模糊，不知飞了多久，撞在了一块巨石上，昏迷了过去。昏迷之前，隐约间听到了一则系统提示：恭喜宿主，协助镇压邪恶势力，达成守护九州大地成就。今后不论在九州大地任何地方，签到奖励提升。一道身影飘在水面上，任凭河水冲刷，随波逐流。到哪里算哪里。河边几道倩影浣纱，有说有笑，脸上洋溢着笑容。啊，人！突然，其中一个浣纱姑娘惊叫出声，其他人顺着她所指的方向看去，水中央正有一个人随河水漂流，生死不知。爹，一次见到这种场面
，难怪他们一惊一乍的。他飘过来了，在他们害怕的声音中，那个人正随着河水飘到了他们面前。这时看得清对方的样子，还算清秀，不会死了吧？其中一个抄起一根枯树枝，在他身上戳了戳，见没有什么动静，才说他是不是死了？没有，他还有气。一个姑娘靠近过去，用手放在那人的鼻子下面，感受着呼吸声，确认了这个人还没死。那我们怎么办？把他背回去？是啊，是啊，这个人的穿着太奇怪了，我没看见过。他是从哪里来的？这样吧，带他去我家吧。我爹是医师，应该能救他。婉婉，这会不会太危险了？总不能见死不救吧？最终，他们几人合力把这个人带到了一个与世隔绝的村落里。此时，袅袅炊烟从屋顶上冒出来。村落并不大，也就百来户人家。村落三面环山，仅有一条路通往河边。而村落的房前屋后，有着大量的梯田，牛羊成群，俨然一处世外桃源，过着日出而作、日落而息的平凡生活。这一日，一个意外打破了这里的宁静。那几个姑娘在河边捡到了一个人，还把人带进了村子里来。他们世代定居于此，从未见过有外人出现，顿时引来众人围观。石大夫，他怎么样了？这位石大夫正是婉婉的老爹，也是这村里唯一的大夫。大家有什么毛病都会去找他看，这么多年以来都是如此，没什么大碍。而且他的身体很奇怪，在迅速自愈，就算没有我插手，他也能够醒来。石大夫说道：“石大夫出手，肯定没事。那我们要怎么安顿他？不会给我们带来危险吧？这才是他们最担心的事情。如果因为这个人的到来给众人带来大麻烦，他们可不愿意看到。要不就留在石大夫家里。”你想害死石大夫不成？谁知道他会不会突然发病？大家别争了，就让他留在我这里吧。”石大夫说道，“大家所担心的事情，他何尝不知道？可医者仁心，一个患者出现在他面前，岂有不救之理？而且也不能一棒子打死，不能因为有所怀疑就把人拒之门外。”石大夫，要是有什么事，你第一时间通知我们，我们立刻就来。”他们说完，一个个便离开了，又不是没事做，还有那么多田地等着去耕耘。婉婉，你去煮一碗药汤来。”石志远说道，“石志远是他的名字。”一般来说，大家更愿意称呼他为石大夫，而那个浣纱姑娘名为石婉婉，约莫十八岁左右，出落的亭亭玉立。村名为山村，往古来今，这里的人都是这么称呼村子的，具体来源无法考究。一共也就百来户人家，大约有四五百人的样子，人口一直无法上去，差不多就持平在这个数字左右，最多不会达到六百，最少不低于四百。这里有着独特的生活气息，半日春作，与落日同眠。没有移山填海的大修士，更不知修行为何物，用木牛耕种，用长弓狩猎。用渔网捕鱼，非常古老的手艺了。就连医术也是通过尝百草的方式，慢慢的理解了药理。经过岁月的沉淀，变成了十家的家传医术。就算普及开来，也没人能学会。这里的人，他们祖先掌握什么样的技艺，到了他们这一代，依旧如此。外面的河水不知流向，他们最远的地方，就是在这个村子周围的这几座山。除此之外，就是绵绵不绝的溪流了。溪流之外，被迷雾笼罩，被他们称之为诅咒之地。一旦进入其中，将再也出不来了。那些自然老死的，归宿就是迷雾群山。从生于自然到归于自然，是他们的生活方式。不知不觉，自从那个人来到这里开始，已经过去了半个月，也没有听到要醒来的意思。农忙时节到了，每个人都忙碌起来，几乎忘记了那个人的存在。倒是村里的几个小姑娘，经常往那边走去，不为别的，就为了如意郎君。这一年，山村适龄青年不少，但男人比女人少，自然就还有一些没有找到自己的意中人。当然，也有未婚的青年，他们也在挑选自己的意中人。其中追求者最多的，莫过于石婉婉了。不仅是因为他出众的长相，还有他医学世家的身份，引得大部分青年折腰。这天，小女孩小，此事改日再说。”石志远说道。又一个上门提亲的人被拒之门外了，哪怕带来了丰厚的聘礼，依旧被无情的赶走。好吧，石大夫，那我下次再来。像这样的情况，半个月以来已经有好几例了。爹爹，你直接就告诉他们，我不成亲就好了吗？老是麻烦人家跑来跑去的。”石婉婉说道。“总不能因为自己而耽误了人家吧？这样自己心里过意不去。”婉婉啊。姑娘家迟早要嫁人的，要是我出面了，以后谁还敢来提亲？你想一辈子一个人吗？石志远说道。确实，他声明一下是非常简单的事情。毕竟父母之命、媒妁之言是决定着这些青年男女归宿的一个重要标准，说不准就不准。可一旦他说了，基本上就只能孤独终老了。可是，别可是了，快去把药晒干，另外去看一下他。按理来说，该醒过来了才是。石志远说道。他嘴里的那个他，自然就是那个昏迷的少年了。要不是还有生命气息存在，光凭昏睡半个月这个症状就能够吓死人。什么病半个月了还不能醒来啊？除非是植物人。床榻上，他还在昏迷，身上换了一身干净的衣裳，是石志远换的。别多想，身上的伤痕已经全部消失，除了脸色苍白之外，其他和正常人无异。一天又一天，他的脸颊终于多了些许红晕。昏迷了一个月的人，终于有苏醒的迹象了。这天，石婉婉给他喂了药后，正准备离开，临行前不经意的眼角余光看到了那个人的手指有了一点点动静。爹，他动了。石婉婉迅速跑出去，把这个消息告诉了他父亲。石志远闻声赶来，坐在床榻边上给他号脉，气血轰鸣，气血轰鸣啊！石志远说道：“从未见到过气血如此磅礴的人。”婉婉，你在家看好他，爹上山采药去。
，晚点回来。”石志远当即说道：“好吧。”石婉婉说道：“有些许不愿意，可谁叫自己是学医的呢？原本他与其他人约好了一起去采花的，被这事耽搁，只能对其他人爽约了。”下午，那几个好姐妹果然来了，一来就质问他为什么没来，把前因后果解释了一遍，才勉强糊弄过去。这么说，他要醒了，长得还不错，不知道他可否婚配了。小妮子思春了，不过啊，我想我们是没机会了。婉婉天天守着他呢，连村里的好多人都拒绝了。他们越说越离谱，把石婉婉气得脸红。你们在胡说什么啊？我什么时候因为他拒绝好多人了？近段时间以来，因为这事儿，不少人觉得是因为这样，所以石婉婉才拒绝了那些人的提亲。当然，也有人认为石婉婉只是暂时还没想好。可不管怎么样，只要你一直坚守，就会有各种流言蜚语传出来。瞧把你急的。不过话说，要是他没有婚配，你不要的话，姐姐可不客气喽。姐姐打得好算盘啊，妹妹我也还没有心仪之人嘞。一阵胡闹之后，他们才离开了这里。石婉婉反手关上门，心扑通扑通跳，是被气的，还是因为其他？他也不知道。一眨眼的功夫，一天过去了，石志远还未归来，爹爹又没回来，又是我一个人吃饭了。石婉婉说道，整了一桌子好菜，在烛火的照明下，形单影只。这个时候，多么希望有个人能说说话。过了一会，喂，你要是再没有动静，我可就去睡了。他打着哈欠，来到他床榻前，已经一个月了呢，竟然只是有动动手指的迹象，看着跟个死人一样的他。他转身就要出去，突然他脸红了，一只手抓住了他的手腕，怎么也甩不开。那个原本昏迷的人突然睁开眼，还牢牢地抓住他。长这么大还没有那个男孩子牵过他的手里，不脸红才怪了。放开我！于是乎，他奋力一甩，挣脱了束缚。而那个人则是坐在床上，默默地看着他，眼神里充满了迷茫。就这样，两人大眼瞪小眼，气氛有些尴尬。我叫石婉婉，你叫什么？石婉婉率先打破了沉静，怎么感觉眼前之人有点呆呆傻傻的？我叫什么？我叫什么？只见那人一直重复着这句话，猛然间痛苦的惨叫起来，疯狂的拍打着头部。好了好了，想不起来就不要想了。石婉婉连忙制止，可不管用，那个人还在打自己，流鼻血了都。当下顾不得其他，连忙从背后抱住，竟然真的安静下来，不再挣扎。见到他好久没了动静，直到鼾声响起，他才知晓他睡着了。看着自己此时的动作，顿时面色羞红了起来。要死人了！他想抽出自己的手臂，可动静却惊动了他，二话不说，紧紧握住。顿时间，他有种欲哭无泪的感觉。这都叫什么事啊？这让自己以后怎么出去见人？可他现在真的无法抽身啊！就这样抱着他睡了一夜，醒来时已经不见了那个人的踪影。来到门外，看到老爹正在指挥一个小伙劈柴，旁边堆积如小山的柴垛，看样子对方醒来的时间很长了，而自己竟然日上三竿才醒来。婉婉，你醒了，快来吃早饭。石志远说道，而且眼神还非常奇怪，让他恨不得找条缝钻进去。肯定是石志远昨天晚上回来了，想要去看那个人的情况，结果就看到了那奇怪的一幕。虽然他们什么也没做，就是睡觉而已。可说出去谁信啊？爹，真不是你想的那样，不是我主动，是我主动，真的不关我的事。石婉婉急道，话都不会说了。爹明白。石志远说道，嘴里是这么说的，可是怀疑的心思仍旧没有减少。那个，那个谁，别劈柴了，过来吃早饭先。石志远对着那个人说道。哦，少年木讷的走过来，可能他也不知道自己要说什么。临近前，好香啊，昨晚我梦到了这个味道。少年突然在他身边停下了脚步。你你你，我我我，石婉婉气不打一处来，真是哪壶不开提哪壶啊！他想一拳打死他，我没看见。石志远说道。三人坐在一起吃早饭，就是氛围有点不对劲，给人的感觉怪怪的。哎，总不能叫你那个谁吧？你叫什么名字？石志远问道。今天他起床正要劈柴，这个小少年就自己跑过来帮忙了。他到现在也不知道对方的名字。被他这么一问，少年停下了手中的动作，然后表情又痛苦了。别想了，别想了。石婉婉连忙说道。他知道接下来要发生什么。可为时已晚，因为他又自己打自己了。快停下啊！情急之下，昨晚的一幕又重新上演。这一刻，石志远好像明白了什么，怪不得自己昨晚看到了那奇怪的一幕。知道少年冷静下来，他又脸红了。婉婉啊，婉婉，你急什么呀？他又不是你的谁。石婉婉心底安慰自己：“爹，你看到了吧？真不是我主动，呃，是我主动，他又解释不清了。我大概知道了。你先带他去休息，以后这个问题不要再问了。”石志远说道。他也有些头大，这都叫什么事啊？是女儿吃亏了，还是没吃亏？大秦，他们回到了这个熟悉的地方，本来是想着前往中州大地，与最强的天骄争锋，与最强道统较高下，行至中途，忽遇到意外，迫使他们退守大秦。水神即将苏醒，就连他手底下的人，也是神主级别的超级高手，能被人封印在那里，足以说明水神不是什么好人。一场滔天灾难即将席卷九州大地，眼下殿下不知所踪，他们尽可能的提升自己的实力，等待殿下归来。不惊动任何人，就连傅萱萱自己也没有去见傅明轩。他们的存在就像是一片空白，隐于黑暗中，没有人能够见得他们庐山真面目。一个月了，大院之中几人心头略显沉重，真就一点消息也没有啊！哎
，而且那个迷失之地又在什么地方，根本就不清楚。哪怕问了星辰海的强者，也只是听说在星辰海深处有这么一个地方，能够让所有武者迷失方向的恐怖境地。他们不知道自己还要等多久，除了知道殿下没死之外，其他的一切都一无所有。都好好修炼吧，想离开也行，等殿下归来时，大家都能提升一些实力。”元萌说道：“若是殿下在此，肯定不想看到他们垂头丧气的模样。”而是让他们努力提升自己的实力。他们每一个人未来注定不凡，可不能因为一些小事而耽误了自己。我决定去中州，剑玲珑说道。我也是，突破人皇之后，我感觉在北域这里提升太慢了。龙随心说道。至于阿离，则是趴在那里一动不动，有时候会哭哭唧唧。他并不需要离开。临行前，秦九幽给他许多的培养单，什么也不用做，直接躺平就好。而傅萱萱和双子星，他们两个暂时不用急，留在这里增强自己的底蕴，先再找机会突破人皇。经过这段时间的沉淀，他们突破是没有什么问题。只是想把自己提升到极致，再进行突破，那样一来，战斗力会更加强大。每一个脚步都要稳扎稳打，切记操之过急。他们有时间，可以慢慢的提升自己。而三位神明，他们在那里都一样，能够感悟天地就行。或许比不过中州那个地方，但在这里，他们可以守护大秦的平安，因为这里是殿下的故乡。就算到时候水神带兵踏平九州，他们也可以守护一方百姓，亦或者保护那么几个人也好。山村，他醒来的时候已经是晚上了。饭桌上，喂，要不我给你取一个名字吧？石婉婉说道：“老师喂喂喂的叫着，自己听了都觉得奇怪，总得有个名字吧，哪怕不是他本来的名字。名字，好吧。”他说道：“看你呆头呆脑的，叫你小傻子吧。”石婉婉想了想说道：“少年，石志远，不喜欢啊？那换一个，呆子怎么样？小尾巴，小跟班，这也不行，那也不行，干脆叫你石头好了。”想了好几个之后，他有些气馁了：“石头，好，我就叫石头。”少年说道。好像在众多名字当中，就属这个名字最好听了。而且听说还是对方把自己救回来的。当时他漂泊在水面上，不知处，所以他叫自己什么也好。从此以后，在山村里总能看到，在石婉婉的身后跟着一个人，他叫石头。我给他取的名字，他好像不记得以前的事情了。逢人问起，石婉婉就是这么说的。久而久之，大家也就习惯了。对于一个可能失忆的人，大家好像都不大提起兴趣。就连之前还嚷嚷着要嫁给他的女孩们，也是避之不及。开玩笑，自己天生丽质。怎么能和一个傻子成亲呢？除了石婉婉，那个有点脑抽的女孩，谁会跟他走得近啊？对此，他毫不在意，因为他发现石头的力气出奇的大，想去那里，只要自己开口，石头就会带自己去，上山采药，下河摸鱼，教给他一些东西，很快就能学会。渐渐的，他学会的东西越来越多，比老练的猎人，比灵巧的秀娘都还要优秀。他的身上散发着一团迷雾，令人忍不住想要亲近。后悔死了，早知道他这么聪明，就算是傻子我也要啊！真便宜了婉婉。其实我挺羡慕他的。整天有一个百般顺从的人跟随，想要什么都有，换我们可能就不行了，根本没有耐心去教他怎么做。你们看，他又来了，带着他的小石头过来了。在他们闲聊的时候，又看到了石婉婉，身后当然少不了石头了。这样的组合在村里已经习以为常，大家都习惯了。而且自从这个石头醒了之后，石婉婉就很少和他们一起玩了，完全像是变了一个人似的。婉婉，这是要上哪去啊？我带他去东山采药，爹爹要教他医术了。石婉婉骄傲的说道：“不是吧，这么厉害的吗？看来我们这里……”要出第二个大夫了，不跟你们说了，我要去做正事了。石头，我们走，来也匆匆，去也匆匆，直奔东山而去。东山很大，哪怕是石志远常年奔走其中，也只是探索了一部分。更多的地方是原始丛林，误入其中恐有性命危险。周围的所有山林都是如此，哪怕不进入迷雾之中，那些大山深处也有东西能够要了他们的命。而且他们好像也不需要深入做什么，在这里就挺好的。这是石头第一次进入东山，好奇的张望着，行至中途忽然停了下来。石头，你怎么不走了？石婉婉说道：“我感觉这里有对我很重要的东西。”石头说道：“啊，那我们要去找吗？太远了，我们去不到。只是有这种感觉，我们还是去采药吧。”他每教一种，他都认真谨记，把这些牢牢刻印在脑海中，不许自己忘记。说来也怪，记住的东西就像是在他脑海里扎根了，怎么也不会消失。这天，风和日丽，晴空万里。自从石头学会了采药之后，石志远就轻松好多了，整天在家不知道捣鼓什么东西。突然，门外传来了急促的敲门声：“怎么了？”他立刻走出去，却是看到女儿拉着石头走过来，脸上笑意盈盈，不知道在打什么主意。爹，告诉你一个好消息，石婉婉神神秘秘的说道：“啥事？他又学会新的记忆了？”石志远一脸狐疑，这种事情最近经常发生，好像这丫头就是想来炫耀一下。再猜，石婉婉摇摇头说道：“爹猜不出来，你还是自己说吧。”石志远说道：“真没意思，好吧，你女儿我要和石头成亲了。”石婉婉说道：“什么？什么时候的事？”石婉婉懵逼的看着他，这是什么重磅消息？他没有听错吧？虽然说石头很优秀，可怎么感觉太草率了呢？我刚决定的，他说道。婉婉，婚姻大事，岂可儿戏？
这就我们三人切莫传出去了。他还以为女儿跟他开玩笑呢，毕竟这事儿怎么听都觉得别扭。外面的人也天天说三道四的，可没想过有一天会成真啊！爹，我都想了三天了，而且石头人很好啊，我说什么他都听我的。石婉婉急忙说道：“要不是经过深思熟虑，他才不会拽着石头来到这里，当面跟石志远说这些。之前拒绝那些人，不过是因为没有找到意中人。如今石头越来越优秀了，简直就是自己梦中的如意郎君。此时不嫁，更待何时？等黄花寿吗？你真想好了？”石志远说道：“当然想好了，对吧？”石头，石婉婉说着，挽过石头的手臂，简直像极了一对正在热恋中的情侣。“嗯，我听婉婉的。”石头点点头：“这事儿容我缓一缓，你们两个先出去。”石志远说道：“这冲击力太大了，怎么突然之间就像是变了一个人似的？”“爹，你快点哦！”说着，把石头拉走了，留下石志远在原地傻愣愣的，一时间竟然不知所以然。“这都什么事啊？不行，我得跟几个老伙计商量一下。”他心想着，便直接离开了家门。去把自己的几个老朋友叫过来出出主意，好像也不需要讨论什么。这段时间，石头的作为有目共睹。志远，我看这事可行，我看石头人挺不错的。本来还想跟你说说我家闺女行不行，没想到被你捷足先登了。放屁，这样的女婿谁不想要啊？学啥都会，天生的挑柴好苗子啊。志远，其实你大可不必如此。这段时间的接触，我们也看明白了，他们两个就是天生一对。虽然他们也稀罕石头和石婉婉，可两人整天腻歪在一起，产生情愫是必定的。想要分开可不容易啊，索性成人之美。岂不快哉？好，那这事儿就这么定了。你们帮我把这事儿传出去。至于婚期，就定在下个月初五吧。”石志远说道。“既然决定了，那就没有后悔一说，包在我们身上。”他们几个异口同声的说着。对于这事，恐怕比石志远还要上心。回到家里后，他叫来石婉婉：“你们的事我答应了，而且我也让人去准备了。你们下个月初五就成亲。不过我丑话说在前头，石头，你过来。”石志远说道：“我女儿可以嫁你，我不管你之前是什么样的。如果你敢让婉婉受了委屈，我拼了这条老命。”也要把你劈了。若是婉婉的原因，也请你不要骂他打他，跟我说一声，我去把他带回家。他语重心长地说着，感觉有什么东西一下子从心底失去了，怪难受的。我保证不会让婉婉受到委屈的。如有违此事，当天打雷劈。石头说道。这些话我不爱听，我只看结果。你们也别说什么了，去准备准备吧，没几天了。石志远摆摆手说道。说这些有什么用？要实际行动啊，光用嘴说，谁都会啊。石婉婉和石头要成亲了，这让本就不大的村子里更加热闹了。时刻都能够听到众人的议论声，我就说嘛，他们两个肯定是天造地设的一对。我的意中人要嫁人了，切，我还没说我的意中人要娶别家姑娘呢。不过说真的，我挺羡慕他们。只有几天了，也不能让婉婉丢脸。姐妹们，把我们的拿手好戏拿出来吧。初五，小小的山村，天还没亮就开始忙碌起来，老人小孩都在帮忙。今天可是好日子啊，村里最有才华的少年要和最美的女孩结婚了。哇，今天婉婉真漂亮，嫉妒死我了。你们看石头紧张成啥样了都。刚才我叫他一声，魂都快掉了。终于等到了最重要的时候，没有一拜天地，而是拜高堂、敬亲朋。简单的仪式过后，就算礼成了。而新房嘛，自然就是最近刚造的，为石头造的。从今天开始，他和石婉婉就是一对人了。在一声声祝贺和道谢中，夜宴进行到了尾声，亲朋好友们纷纷离去。直到最后，石志远才不舍得离开，对着石头就是一阵唠叨，也不知道在说什么。偌大的宅院里，空荡荡的，他也没去理会其他，而是来到了两人的房间，那里有一个美娇娘在等着他。听说新婚之夜是要掀开红盖头的，娘子，我来晚了。石头说道。不晚，石婉婉说道。由他最喜爱的人掀开他的红盖头，今天的他特别迷人。说着情话，吹灭烛火，共枕而眠。今夜他是新郎，今夜他是新娘。黑夜里，隐约间听到喘息声，有人羡慕，有人嫉妒，可终究是成了一对，没有什么可以拆散他们。缘分天定，遇到了就抓住，别错过了眼前人。等回头时，已是他嫁新娘。时间一晃。石头来到这里已经三个月了，和石婉婉成亲之后，过着平凡的日子，日出日落，夫唱妇随。然而，在某天，他们去东山采药，由于是下雨天，不慎误入了一个满是瘴气的区域，辨别不了方向。凡人哪里能够扛得住瘴气的侵蚀？不到一个小时，他们就开始出现了幻觉，好像看到漫山遍野的鬼怪朝他们出手。慌不择路之下，他们逃到了一处悬崖边上，回头看到无数只张牙舞爪的幽魂，散发着渗人的声音，身后就是无底之渊。来不及思考，相拥跳了下去，速度越来越快。仍是没有落到底部，婉婉活下去。石头翻身，自己在下，婉婉在上。他也不清楚这样的高度坠落能不能有人活下来，但这么做至少还有一点机会。石头，终于临近谷底，他们看到了大量的骸骨，看样子已经有不少生灵受到了瘴气的荼毒，跌落到这深谷之下。猛然间，也不知道石婉婉哪里来的力气，一个翻身杵在了下方。石头，我爱你。眼角留下两行清泪。砰，他们落到了石头上，石婉婉当场死亡。他的脸上还保持着微笑，这是他所能够做到的全部了吧？只希望自己的爱的那个人能够活下去。
，而石头则是昏迷过去，他的身上并无太明显的创伤。一天，两天，他们夫妇俩消失了好几天，十至远及的组织村里的人去寻找，却依旧一无所获，就好像凭空消失了一样。不知过去了多久，这谷底出现了一道人影，还是一个绝美的女子，踏靴而来，不染尘埃，身边的瘴气自动分离。好一对痴情儿，她还是一个正在度天人舞衰的舞者，这里怎么会有人皇爱此？女人说着，走过去把石头翻正。天人五衰各不相同，每个人所遇到的都不一样。不是衣服垢秽，头上华尾，腋下流汗，身体臭秽，不乐本座。看舞者自身的年纪、所处的高度等等。要是足够强大，所谓的天人五衰就是一个笑话，根本不用动。但九州大地几乎所有舞者都会遇到的一个灾难，就是三花散去，武器离体。说的直白点，就是修为尽失，跟凡人没有什么区别。这也是万兽境非常危险的原因。每一个强者在自己渡劫的时候，基本上都不会叫人来守护，因为你无法保证对方不会对你起歹心。毕竟那个时候的你。弱小的跟蝼蚁一样，没人会在乎一个蝼蚁的想法。此外，还有一个灾难也容易出现，那就是失忆。在没有度完天人五衰之前，无法恢复记忆，越是去想，就越是深陷其中，再也无法醒来。幼儿，看清石头样貌的女子顿时花容失色，显然她认识眼前的石头，她只是想帮一下这对痴情儿，却是没想到会是她心心念念的人。既然天意如此，绝不能让幼儿步入我的后尘。女子说着，施展大法力，把石碗碗包裹起来，三魂七魄重新回归身体。娘娘，你知道我们很难办啊。在他做完这一切之后，两道虚影出现，看他们的装扮，一黑一白，手持枯桑棒，顶着一顶高帽子，一个写着“一剑生财”，一个写着“天下太平”。我自会跟秦广王解释，你们无需操心。”女子说道，绝美的脸上说不出的冰冷。“好吧，那我们兄弟们就先回去了。”他都这么说了，两人自然也不好说什么。说起来，这女子的级别还在他们之上，他都出手了，他们还能说什么呢？一直看他们离开之后，女子才松了一口气。她实力强大不假，可死人还阳这种事情本就不是她的事。这样做无疑是得罪了那个人，能不打最好还是别打。这小姑娘暂时就留在我这里吧，究竟是有什么魅力，能让幽儿与之成亲？眼下幽儿还在天人五衰中，我能做的不多，但愿她能尽快从劫难中苏醒。说完，带着石婉婉离开了，消失在这深谷之下，不知所踪。不知过去多久，石头醒了，周围是熟悉的东山，手里还抓着一条玉坠，是石婉婉送给他的。婉婉，他仰天长啸，失声痛哭。他不知道自己怎么回来这里，但婉婉绝对掉下去了，亲眼目睹着那一幕。现在的他哀莫大于心死。几天过去，他看起来非常狼狈，一瘸一拐的走下山，嘴里一直念叨着石婉婉的名字。他不知道自己怎么回到村子的，路过问他的人，他一个字也没有听进去，跟一个行尸走肉似的，迈着僵硬的步伐往回走。石头，这是怎么了？怎么只有他一个人回来？婉婉呢？好啊，不会丢下婉婉，自己跑回来了吧？快去告诉石大夫，他们去东山找了两天，也没有找到他们两人，以为死了，结果现在人又出现在了他们面前，只是少了一个。回到屋里。他眼神空洞地坐在那里，另外一边，石志远听到石头回来的消息，火急火燎地跑过来。石头，婉婉呢？石志远怒气冲冲地说道：“婉婉，婉婉。”然而，石头的嘴里就一直在重复着这句话，眼神依旧空洞无神。我问你，婉婉呢？他气得一拳呼上去，直接把石头打得鼻子流血，一下撞到了后面的柱子。而石头却是不反抗，嘴里还在念叨着，浑然感觉不到自己被打了。婉婉死了，他掉下去了。终于听了好久。石志远终于从石头嘴里听出了一句完整的话，这一刻天塌了，他一下子苍老了好几十岁的样子。这才多久，女儿就死了？你就是个废物，你天煞孤星，你是个孬种！石志远破口大骂，在骂骂咧咧中，他离开了这里，回到自己家里，把自己锁在房间内，失声痛哭。这一天，山村上空似乎散发着不一样的气息，充斥着哀伤的味道。所有人不由自主的沉默下来，都不去打扰那两个人。一个人失去了妻子，一个人失去了女儿，浑浑噩噩中，一夜之间。两人白了头。第二天，众人看到他们的时候，无不为之一惊，竟然严重到这种程度。我就说不应该把他带到村里来，就是一个扫把星。婉婉那么好的女孩都被他害死了。石志远每当听到这些话，都心如刀绞，就想过去揍石头一顿。可看到石头日渐消瘦的模样，他又忍住了。现在的石头生活都不能自理，胡子拉碴，衣服臭烘烘的，披头散发。他的房子已经好些天没有烟火升起了。石志远强忍着哀伤，每天还要给他带吃的。废物，吃吧。丢下这么一句话，就直接离开了。现在他也不知道说什么才好。石头也是伤心人，而且还越陷越深，无法自拔。几日不见，他的身上多了几道伤口，说不心疼，那是假的。这石头是女婿，也算他的半个儿子了。那些伤口多半是因为伤心过度、致残导致的。可他还是无法原谅石头，简单的处理一下伤口，就不管他了。时间久了，当村民再次见到石头的时候，已经变得疯疯癫癫，经常出现在婉婉曾经出现的地方，一待就是一整天，时不时还傻笑着，手里总是拿着一条玉坠。逢人就问婉婉在什么地方，石大夫在吗？我想拿点，算了，你要是不方便的话，我改天再来。石志远门外来了一个邻居，想要拿点药。
，可他看石志远的模样，还是没法说出口，转身就要离开。等等，我石志远还不至于这么脆弱，这东西是你要的，希望老人家能好点。”石志远说道，把对方需要的东西拿给对方，整个过程好像在强装镇定。多谢石大夫。那人道谢后，快速离开。听到身后大力关门的声音，他脸上顿时苦笑不已。如果不是迫不得已，谁也不愿意在这个时候敲响石志远的房门啊。石大夫也是个可怜人啊，女儿失踪，女婿疯了，哎，老天为何如此不公？他叹息说着，天意如此，他什么也做不了。对于石志远和石头，他们非常同情，可做不了什么，只能希望他们自己走出来。逝者已逝，一了百了；生者追忆，不知多了几个伤心人。他们没有办法去评判对错，说石头怎么怎么样。从他的神情，不难看出他很在意婉婉。人都疯了，记不得任何人，唯独婉婉的名字如同刻在了骨子里。这样的人，他们能说什么？只能说一句：天地不公。一切尽是枉然，生活还得继续。除了石头之外，好像一切都回归了平凡。但他总是能够给人带来麻烦。这天，一个人匆匆忙忙的跑来找石志远：“石大夫，你快去劝劝石头，他好像不想活了。”“什么？这个废物又要干什么？”石志远都快气疯了，一个二个都不让自己省心，整天就知道惹出事端。在哪里？快带我去！他立刻说道：“女儿已经失去，不能再失去石头了。哪怕石头现在是个疯子，那也还是他的亲人，唯一的亲人。要是连石头也死了。”他还能骂谁？用什么来支撑自己？在河边瀑布，两人一前一后朝着瀑布那边跑去。那是山村唯一的瀑布，高百米，河水湍急，底下水潭，深不见底。这要是掉下去，生还的几率几乎为零。此时，瀑布上方的巨石上，石头嘴里不知道在念叨什么。总之，他的脚步越来越靠近悬崖边，只要再迈出一步，就要跌落万丈深渊，尸骨无存。石头，快回来！危险，别做傻事啊！你想想，石大夫，他不能再失去你了。快来我们这边。岸边几百号人在呐喊着，虽然他们现在不太喜欢石头，认为他是一个扫把星，可也不希望他牺牲。讨厌是讨厌，可终归是他们的一份子。只是他们的声音，石头全然没有听进去，眼神越来越迷茫了，随时都有掉下去的可能。上空出现了两道人影，默默的注视着一切。婆婆，九幽不会真跳下去吧？石婉婉说道。放心，我会出手，你夫君不会死的。这么紧张干嘛？女子说道。我，我这不是担心吗？石婉婉微微脸红。行了，我们就看下去吧。这是他的结束。女子说道：“说实话，两女都挺担心的，一个担心自己的儿子，一个担心自己的丈夫。这个女人赫然就是李荣。若非如此，她也不会出手就石婉婉了。你个废物，老子真的要被你气死了！你也不想想，你为什么能活着？是婉婉不希望你死，你现在代表的可不只是你，还有婉婉。你也不为我想想了吗？等我天年之后，谁来养我？难道这就是你想看到的？你就是一个自私鬼，气死老子了！你给我等着！”身后传来了石志远骂骂咧咧的声音。撸起袖子，径直来到了石头旁边。你不是想死吗？那我一个人活着也没有什么意思。我们两个一起跳，别以为就你会找死，老子也会。你跳一个试试看，看我敢不敢跳下去。石志远越说越气，当即一个耳光就扇在了石头的脸上。他都快气疯了。如果可以，他也不想打石头啊。这一巴掌让时间都停住了。啊，爹怎么可以打石头啊？石婉婉有点生气。其他人都在紧张的看着，石头也愣住了。这一刻，他仿佛想到了什么，过去的种种一一浮现在他的眼前。爹。石头颤巍巍的说道，眼神也恢复了些许清明，能够认出石志远了。刚才的话加上石志远的那一巴掌，把他打醒了。你，你叫我什么？石志远说道，声音都有些急促了。爹，打得好，都怪我太自私了。还有各位乡亲，我石头再次给大家道谢了，我绝不会再寻死了。婉婉希望我活着，我就应该好好活下去，让大家担心了。石头说着，深深的给众人鞠了一躬。这一刻，所有的愤怒都烟消云散了。经此一事，石头脑海中似乎出现了一些奇奇怪怪的东西，例如大清王朝之类，听着耳熟，可想要继续回忆下去，又有种莫名的隔阂，令他无法想起那些东西，索性就没有去想了，而是继续在村里住了下来。比较之前，阳光可许多不再是木讷的模样，逢人也会笑脸相迎了，似乎一切不好的事情已经成为过去。另一边，看到石头渡劫成功，两女会心一笑，继续回到深山修行。当初李荣把石婉婉带走之后，以大法力把她唤醒，教她修行，这才多长时间，她已经成功跨入宗师之境。他的天赋并不差，或许整个山村的人都不差，只是他们没有那个机缘。而且，就算给他们功法，也走不长。这里与世隔绝，根本没有修行资源，能不能踏入先天都是一个问题。除非他们有勇气走出这片封禁他们无数岁月的地方，在迷雾之外，可能会有什么可怕的事情在等待他们。进去的人没有出来过，他们不知道在迷雾的另一边有什么东西存在，那是一个禁忌，这也使得他们永远被禁锢在这里。时间回到石婉婉刚苏醒那会，这是一座黑暗的宫殿，除了点点微光之外。到处都是牛鬼蛇神的雕塑，看起来就是生人勿近的模样。我这是死了吗？听村里的老人说，人死后会去到一个名为地府的地方，那里暗无天日，为善者投胎转世，为恶者永堕无间。可能就是因为这个传说，使得这里的每个人心心向善。
应该是不想进入无间地狱吧？你没死。这时，一个神秘女子走了进来，蒙着一层面纱，她看不真切，明明很近的距离，又仿佛隔着很远。是你救了我，我夫君呢？石婉婉立刻问道。她记得，她和石头掉落悬崖，生死不知。如今她被人所救，那么石头呢？那么高的悬崖，就算有自己垫底，可能也会让人丢了性命吧？放心吧，尤尔没有那么脆弱，他比你想象的要强大。女子说道。尤尔，石婉婉一时间不明所以。就是你的丈夫，我的儿子。他叫秦九幽，正式认识一下。我叫李荣，幽儿的生母。李荣说道。他上下打量着石婉婉，越看越满意。虽然根基差了点，但这些都不重要，无非就是重头修炼罢了，又有什么不行的呢？以他在这片土地所掌握的权力，培养一个凡人还是很轻松的。啊，你是我婆婆？那石头怎么没告诉我啊？而且每次我问他名字，他都非常痛苦。这是什么原因？他仿佛发现了新大陆一样，对李荣问长问短。他现在的状态比较特殊，短暂的失去记忆而已。只要他度过了劫难，就会想起一切。告诉你哦，他还是一位皇子，你以后可就是皇子妃了。”李荣说道。“原来是这样啊！我就说嘛，我的夫君怎么可能平庸？”石婉婉说道，心中竟有一丝窃喜。“你也别太高兴太早了，他现在可是人皇，能够活很长时间，而你百年之后就变成一堆黄土了。想要追上他，你还有很长的路要走。”李荣说道。“什么意思啊？”石婉婉问道。他不懂这些，在他的印象中，难道不是每个人都如此吗？活个几十年之后就要入土了。在他的记忆里，几乎没有几个人能活过一百岁。这么跟你说吧，这片天地之外非常精彩，有强大的武者可以移山填海。就比如我，李荣说着，在他面前展现了非凡手段。眼前的宫殿瞬间消失，他们来到了一处黑暗笼罩的地方。凛冬已至，李荣信手一挥，空中竟下起了鹅毛大雪。下雪了！石婉婉惊呼：“这是什么神仙手段？说句话而已，就让这里变成了冬天，而且在他的身上泛起一个光照，好受不到雪的温度。这只是我的一部分能力，等你修炼到神明。”自然可以做到，李荣说道。神明，世界上真的有神明？他瞪大了眼珠子。这一天刷新他世界观的东西实在太多了，当然有，而且还不少。你也别把他们看得太高了，他们也是有人突破上去，那只是武者的一个境界。你想成为武者吗？李荣说道。想，他毫不犹豫地说道。总之，现在李荣说什么，他都信了。他就是一个凡尘的小丫头，对方又岂会害了他？而且对方还表明了身份，是夫君的生母，也就是自己的婆婆。这条路很苦的哦，切记急功近利，水到渠成即可。那夫君的人皇有多强大？我要多久才能修炼到那样的境界？你要追上他，那你可又得追了。武者分为后天、先天、人皇、地境和神明，每个境界又有不同划分。我看他身上的气息，根基深厚，每一个境界都达到了圆满。啊，那我岂不是永远追不上了？石婉婉说着，不免有些心情低落。倒不是担心秦九幽强大了会怎么怎么样，而是自己太弱了，跟不上他的脚步，那该怎么办？傻孩子，你慌什么？有我在。你不会比别人差。就这样，在李荣的引导下，他踏上了修行之路，成为一名武者。知道秦九幽是在渡劫之后，强忍着内心的煎熬，就在暗中守护着。亲眼看到秦九幽这段时间的变化，颓废、沉沦、疯子，看了心疼啊。可是为了能够让他自己渡过他，愣是止住了脚步。每当夜晚降临，就守在其身边，默默的守候着。天明时分，又悄然离开，仿佛不曾出现。好在他终于渡过了那一道难关，走出阴霾，朝着前方走去。见此，他跟着李荣回到这座宫殿。他除了修炼之外，什么也不需要操心。李荣更是不允许他离开宫殿半步，好像在宫殿之外有什么大恐怖，怕他受到伤害一样。沉下心，悄悄地提升自己，到时候惊艳所有人。这天，爷俩闲谈。爹，你说外面的世界会是什么样子的？石头说道。自从脑海里出现了各种奇怪的画面之后，在他的内心深处，竟然对于迷雾覆盖的地方产生了浓厚的兴趣和向往之心。若是没有羁绊的话，他或许就会毫不犹豫地走进那个地方。与其在这里做着没有意义的事情，不如去里面看看。绽放生命最后的余光，你真想知道？突然，石志远话锋一转，变得凝重了起来。这是石头前所未见的神情，难道说在自己不知道的地方，还有什么隐藏的秘密吗？当然想。石头说道：“你跟我来。”石志远说道。石头不明所以，但还是跟在他身后走进屋。神神秘秘的，一看就是不简单的事情，说不定可以和他记忆中的画面一一印证。进入屋里之后，石志远按下了一个开关，露出一道暗门出来，径直走了进去。他快步跟上，都进去后。他从里面把暗门关上，除了消失的两人之外，屋里一切照旧。暗门背后，一间普通的房间，中间供奉着几块牌位，上面写着一个又一个名字。牌位前的桌子上摆放着几本看起来非常有年代感的书籍，一看就是经历了岁月的侵蚀，才变成了现在这般模样。跪下，给列祖列宗上炷香。石志远说道。他说的时候，自顾自的在旁边点燃香，递到了石头手里。石头跟着他做。你想知道的都在书本里。这么多年来，进入迷雾区域，不是没有人回来过，只是回来没几天就死了。书里面有记载。你自己慢慢看吧，石志远说道。让石头自己看之后，他就先行离开这里了。
等石头了解到书中内容，他若是还有进入其中的想法，那便由他去吧。一共三本书，其中一本名为《本草一经》，这没有什么好看的，就是石志远的家传医术，石头自己也学会了一些。另外一本则是关于山村的杂技，翻看了一下这本书的内容，可以追溯到极其久远的年代，每隔十年修订一次，就是把书中内容的年代往前推十年，从开头就是十万年前，这不由得把他吓了一跳。山村存在的时间竟然有这么久了，关键是这是第二章，第一章只写不记年，内容寥寥无几。具体是关于什么的，也没有阐明清楚，可能关于十万年前的事情早就不可考证。而且他发现，这里的人每隔千年就会彻底失去千年之前的记忆，除了撰写这本书的人，也就是石志远一家。这么多年来，外来者不少，比如他的几个邻居就是那些外来者的后代，或者说这里的原住民只有石志远一家。从无到有，一步步发展到了如今的局面。最后就是迷雾探索纪要了。十万年前，石家先祖踏入了迷雾区域，从中带回来了《本草一经》，还有几个外来者，和石头一样，都是普通人。一辈子也没有离开过山村。这位先祖对迷雾区域的描述很少，不过只言片语说迷雾区域是无尽黑暗、遍地尸骸、没有生命活动的迹象。在编写完这本书之后，石家先祖病逝，年五十。此后，石家之人每到五十之龄，就会进入那个地方探索，希望能够找到一些对后辈有帮助的东西出来。自己就算死，也心甘情愿了。石志远如今四十有九，也就是说，再过几个月，他就要进入迷雾区域探索了。怪不得石头问起这些事的时候，他会把石头带到这个地方来了。就是想要石头在他离开之后继承这里的秘密，这是一种使命，石家存在的使命，不能到了这里就断绝了。继续往下，七万年前，不知多少代的先祖进入迷雾区域，拿到了一本名为炼气术的东西，说是可以让人拥有恐怖的力量，能移山填海。可带回来之后，只能让这里的人达到强身健体的效果，不容易感染疾病，仅此而已。也就是现在村子里每家每户每人都在学习的体操，虽说没有介绍中的那么恐怖，可也改变了他们的身体素质。他们活下来的人就越来越多，很少有人因病去世，就是因为这个东西。可随着时间流逝，知道这套动作名为炼气术的只有石志远一人。三万年前，又一位先祖从其中获得巨大的好处，说他在那里看到了一座巨型岛屿，鸟语花香，春意盎然，仿佛间有神明嬉戏。然后等他过去，那个地方又消失了，倒是在他身上出现了一股莫名的力量，暖洋洋的，寻找无果，就返回了这里。而他的寿命也达到了惊人的八十岁，打破了石家半个世纪必死的诅咒。此后。陆陆续续有数百位先祖从其中活着走出来，除了那一位之外，其他人全都死于非命。至于他们死后去到了哪里，就没人知道了。看完，和尚叔走了出去，都看完了。门外，石志远已经等着他了。现在你还想去哪里吗？想。为什么？如果真的有神明，或许晚晚能够回来。石志远一时间竟不知如何作答。石头，你还年轻，不比着急。而我不同了，还有三个月，我就该过去了。跟随先祖的脚步，我想摆脱你一件事。”石志远说道，“爹。”让我替你去吧，不行，你要是去了，我石家的传承也就断了。我希望你续弦，生个孩子姓石，把这里交给他。传承尤为重要，而且不幸总会降临在石家头上。在石婉婉刚十五岁时，他娘就走了，而等到婉婉嫁人，还没过多久也离开了人世。如今就剩他们两个人，很快他也要去那个地方，能不能活着出来都是一回事。所以有些事情必须要交代好。不行，我绝对不能这么做。石头说道：“这算是我的恳求，好吗？”石头，石志远说道：“这让他为难了。”不知如何答复，你不说话，我就默认你答应了。”石志远说道。“其实潜意识里就是在说，只要石头嘴上答应就行。等他去了那里之后，这里的一切也就没有意义了。三个月后，一定记住，不要把我的行踪告诉任何人，就说我死了。”石志远叮嘱道。“他要走了，遵循前人的道路，这是他们石家的祖训，也是使命。不会到了他这里就断绝，也不会苟活于世。万一在迷雾之中有更广袤的天地呢？先祖所带回来的信息实在太少了。活着回来的人，他们的描述。”一般无二，可能去到的都是同一个地方。他不求能够走得更远，但愿不会原地踏步。能否回来，这已经不重要了。当他决定踏出这一步的时候，死神就环绕在身边，哪怕回来了这里，也会在极短的时间内死去。而且，山村的人恐怕也不会多问吧？毕竟这一千年来，石家都是一脉相承，没有三代同堂。每到五十岁，必定会死亡，大家心照不宣就好。好，石头说道。三个月前他就预料到会有这么一天，如今真的到了这一刻，内心反而是平静了许多，没有刚开始时候的惊讶。他心情复杂的看了一眼石头，迈着沉重的步伐，从一条小道进入了迷雾之中。很快，石家就只会剩下石头一人了，就像当初他那样。一天、两天，转眼间就过去了半个月。那些来找石志远的邻居们，看到是石头一直代替石志远的位置，给他们看病，心中就有了一些大概。石头，石大夫是否离开了？一位邻居悄悄咪咪的问道。石头看了他一眼，微微一笑，没有承认，也没有否认。邻居看他的模样，顿时就明白了一些，神色黯然可一些，随后便离开了。他们心中雪亮的很，这就是石家新旧交替，总有人在前面砥砺前行。一股怪异的味道散播在山村里。
部分村民自发的在河边放了一些莲花灯，不立碑，不动土，过去的就过去了，无需追忆什么。可能再过三五十年，连石志远存在的痕迹也不会有了。而到了那时候，石头也会遵循着石志远的脚步，踏入未知的旅途。然而，事情真会如此发展吗？平静的度过了这半月，他的内心再次升起了激荡之心。不管是石志远，还是石婉婉，以及那些不时浮现在脑海里的画面，他都要去迷雾中看一看。按照石家古籍记载，自己或许也是外来人，这里不是属于自己的。他要离开，找回自己失去的东西。哪怕这条路艰难险阻，也阻挡不了他，并且在这段时间里，他找来了一名青年，传授对方本草一经。或许是这片天地，得知这里即将失去了一经传承人，对方学习的特别快，半月时间已经略懂一二，剩下的就需要时间积累了。山村之人没有悟性差的说法，若是有宗门武者到了这里，恐怕会高兴到合不拢嘴。万载难寻的天才，这里遍地都是，只可惜他们一辈子都被束缚在了这里。石头师傅，你是不是要离开了？方宇问道。他就是石头找来的青年，一个年纪在二十岁左右的小伙。学习能力很强，就在刚刚，石头对他说：“他学会了《本草一经》，就剩实践了，往后的路要他自己走。”方宇莫名的有些哀伤。石大夫不见了，现在连自己的师傅都要离开了吗？这难道就是学习《本草一经》所付出的代价？好人不能善终，好好守护山村，切莫让一经断了传承。石头轻拍他的肩膀，从这一刻起，方宇就要扛上这个重担了。至于那几本书，他没有传给方宇，而是直接毁掉了。那些书付出的代价太过沉重，与其无谓的去送死，不如在这里颐养天年。不需要再让人进去那个地方送命，而且这也不算是断成了，只是换了一个姓，守护此地十万年，石家付出的代价足够多了，终会有终结之日。而且那个地方还那么危险，让方宇知道了，他是否还会学习《本草一经》？师傅，方宇说着，跪在石头面前拜了三拜，走吧，不用回来了。石头说道。方宇内心万分感触，这话出口意味着自己再也回不到这个地方，或许再过不久，连石头都不见踪影了。出门之后，回头深深一拜，抹着眼泪离开。大秦究竟是个什么地方？石头悠悠地说道：“这是出现在他脑海里最多的画面，总是想不起来到底在什么地方。”今夜他做了一顿丰盛的晚宴，可却只有他一人。曾在之前，这里至少是三个人，不知不觉间，大家都走散了，去到无穷远的地方，可能穷极一生也无法找到对方的踪迹。清晨，拿上收拾好的行囊，伴着清晨的露珠，一步步朝着东山走去。曾经那个地方给了他不一样的感觉，好像在山的另一面有他想要的答案。师傅，身后方宇轻轻地念叨了一句：“他最放心不下的还是石头。”一整夜都守在屋后，看到石头朝着东山最恐怖的区域走去，内心不免担心起来。究竟是什么原因，才让自己的师傅毅然决然的，哪怕付出性命为代价，也要去到那个地方呢？没人能给他解答，默默的注视着石头。他很想叫住对方，却怎么也无法开口。如果自己没有了牵挂，是不是也能够像师傅那样一往无前的进入那里呢？忽然间，他觉得自己身上的担子更重了。师傅不在，他就是村子唯一的大夫，大家的生老病死还要靠他。就算他想要进去，也得培养出一个合格的弟子才行。这一天。村子是沉重的，石头不见了，取而代之的是方宇。在这之前，方宇也给他们看过，可那都是有石头在旁边。如今石头不见，很难不让人多想。小雨，你师傅他？我不知道，可能是去找师娘了吧？方宇说道，眼睛有点红。众人闻言，默不作声。石婉婉已经死了，要找的话，岂不是死了才能去找？这么短的时间里，接连发生这样的事情，谁都不好受。再次来到这里，给他的感觉很不一样，没有瘴气，没有悬崖，没有幽魂，除了阳光无法穿透。地面异常潮湿之外，和寻常见到的深山老林没有太大的差别。跟随记忆中的路，来到了当初和婉婉抵达过的区域，骸骨确实不少，不过都是一些野兽的骨头。此外，有一处深谷，两边并不高，也就几十米的样子。继续往前，渐渐的被迷雾笼罩，很快就到了两边的分界线。不带犹豫，继续前行，走进了迷雾中。隐约间看到了一处山洞，直接走进去。山洞很长，他走了不知多久，前方终于出现了一些不一样的光景。走完之后，再回头，却是看不见刚才那个山洞了，与想象中的有点不一样。迷雾背后。竟然是一个另外的世界，天空之上是一轮暗红的太阳，照耀在这片土地，呈现着黑暗色系的空间。地面到处都是腐朽的生灵，坑坑洼洼的小水坑中是血液粘稠而形成的污秽。一眼看过去，所有东西都是泡在这腐烂的血水中，有人类，有野兽，还有许多叫不出名字的生灵，还有各种奇怪的物品，好像是武器，却是他从来没有见过的东西。这样的环境下，别说生存了，就连呼吸都尤为困难。全是腐烂的味道，长期待在这里，要么疯掉，要么窒息而死。瞅准一个方向，他迈步向前，不知道正不正确，来都来了，没什么好说的，往前走就对了。好像这片天地只有这一个颜色。时间过去很久了，依旧没有一点改变，倒是发现了几只活着的虫子，以腐尸为食，散发着恶臭的气息。他们也发现了石头，张牙舞爪的就冲过来，想把他杀死。下意识的，他说了一句“先王法九天”，瞬间就把那些丑陋的家伙给灭杀了。我这么厉害的吗？石头呆呆的看着这一切，有点不敢相信，这竟然是自己制造出来的动静。刚刚那道可怕的虚影。差点把他都给吓了一跳，只是一拳，他面前就出现了一个巨大的深坑。这是什么？忽然。
忽然，他看到了深坑底下出现了一些东西，急忙走上前去，扒开泥土，是一柄断剑，上面刻满了符文，看起来非常古老。他用手轻轻触碰，断剑瞬间便支离破碎，化作了尘土。从断剑之中游离出来一丝气息，融入到石头身上，好像力量更加强大了一些。我见到的东西也更多了一些。就这么刹那间，他的脑海里又多了一些画面，看到了自己是被一个恐怖的生物丢到了这个地方来。我要更加强大的力量，因为有了之前的经验。他又下意识的使用仙王法九天，不为别的。就是为了能够破开这肮脏的土地，汲取下面那些物品的力量，壮大自己，从而看到更多的东西，想起自己的过往。黑暗宫殿，幼儿已经进入冥土，距离苏醒不远了。李荣眼眸深邃，不知道在想什么。那片冥土与众不同，蕴含着一种神奇的力量，才使得冥土不倒。他们现在所在的位置也可以算是冥土，只是没有那么强大的力量。能够进入那片冥土的人，活着出来都能改变自己的命运。那是上古战场遗留下来的产物，是无数强者的血液浇筑而成。据说在那片冥土之下，隐藏着一个恐怖的秘密。至今也没有人探查清楚，好像上古战争就是因为那个秘密而引起的，也被称之为上古冥土。古往今来，进入其中的修士不计其数，可最终他们都倒在了冥土，所有的一切，包括气运，都留在了那里，强如神明，死了不知反几。而活着回来，也有许多。现如今，他们背后的冥府，就是从那里活着走出来的人建立的，包括李荣自己，也进入过那里，最终获得了这般成就，一位顶尖神明。冥府，强者众多，存在了不知多少岁月，由十大家族掌控着。他们得力量深不可测，李荣就是掌控者之一。这冥府强者并非是鬼，而是修炼冥府功法才获得了在冥土生存的资格。他们的存在能够比肩九州大地，这是九州大地的阴暗面，在不为人知的地方。此时，阎罗殿，先祖石志远呼吸急促增强，在他面前的赫然是一位位在名册上留有姓名的先祖，有图有真相的那种，和书上的一模一样，连名字都对得上。你别急，我们稍后会对你细说。一位先祖说道。通过迷雾抵达上古冥土，并且从上古冥土抵达这里。本身就说明石志远的天赋很强，而且机缘还不小，不然是走不到这里来的。之后，他们给石志远详细解释其中的原因。他们石家是冥府的十大家族之一，实力强大，拥有几十位神明。冥府之中能够与他们抗衡的力量屈指可数。这这这，石志远惊呆了，这超出了他的想象。而且他也可以和先祖们一样获得强大的力量。与其他家族不同，他们要五十岁修行是最合适的年纪，不然无法修炼石家的功法。这也是为什么他们每到五十岁就会进入冥土的原因。上古冥土是上古战争的产物，当时九州大地所有的势力都参与其中，而度过了上古冥土，就到了这阴间冥土，也可以说是冥府。那婉婉岂不是可以活过来？还有平心，石志远说道：“这些等你自己强大之后再去探索了。现在先跟我们去接受家族的传承。”是的，石志远该修炼了。若是不能乘此机会变强，岂不是浪费他强大的天赋了？每一位从上古冥土中走出来的人都有机会成为大帝，甚至更强大的境界。寻常武者没有大势力庇护，冥府之下生存艰难。唯有这种天骄，才值得他们培养。他不拒绝，仿佛看到了家人团聚的景象，跟在先祖身后去接受传承。传承结束，他摇身一变，已是领域上三品法相的王侯，一步登天。可能前几十年，他是平凡之辈，可一招得势，直接原地起飞，比之那些天骄有过之无不及。这只是开始，未来成就递进不成问题。不得不说，石家在冥府所拥有的力量确实强大。哪怕每隔五百年，甚至五千年，出一位从上古冥土中走出的天骄，这么多年下来，石家也形成了一股可怕的力量。而且他们成为强者之后，又育有后代，长此以往，实力的恐怖到什么程度？无怪乎能成为冥府的十大家族之一，拥有着至高无上的权利。我这就是王侯了。石志远还是有点不相信。小小王侯算不得什么，大争之事，正胜之事，你可要把握机会，切莫因为一时的成长断绝了后路。旁边是一位先祖的谆谆教诲，从能够成圣时代遗留下来的家族所知道的要比别人多一些。那位搅动九州大地风云的水神，不过是一个导火索罢了。究其原因，还是九州大地的武者。太过逆天，孙儿明白，现在的他站在这些人身后，感觉他们是那么的伟岸。至于是几世孙，这无需深究。对了，孙儿还想把一个人接过来，可否能回去山村？他接着又问了一个问题：“你说的可是你那位女婿？”“不错，如今就他一人留在那边，终究是我的女婿。”石志远说道：“不忍石头一个人守着石家的家业，还不如来这边一起变强呢。而且石头也不是石家本性之人，可以修炼其他功法提升实力啊，没必要一定等五十岁。可以，等下我送你回去。”等石志远再次回到山村的时候，那里已经是夜幕，漆黑的夜晚，除了点点星光，宁静的很。他飞在空中，无人发现他的存在。他的内心出现了万千思绪。如果自己再早一点进入冥府，或许悲伤就不会出现。然而现在说这些有些晚了。石头竟然不在，他找遍了山村以及所有能找的地方，都找了一遍，愣是没有发现石头的踪迹，就好像失踪了一样。他不会也进入冥土了吧？突然，他脸色一变。之前石头就表现出来，想要进入冥土一探究竟。只是自己恰好走在了他的前面，如今他前脚刚走，石头就不见了。以他现在的实力，想要找一个人很容易。
，而找不到的结果就是对方压根没有在这里，而是去到了迷雾之外的冥土世界。他是因为石家的力量，才侥幸从冥土中脱颖而出。可是石头呢？他什么也没有啊！进入冥土岂不是必死无疑了？这可不是什么好消息啊！纵使他贵为王侯，也不说能够在那个地方，一定走得出来，还是依靠自己的力量才行。先走了婉婉，难道连石头也要死了？他的内心顿时升起一股难言的滋味，总是白发人送黑发人，任谁也不好过呀。迅速离开此地，返回冥府石家。老祖，能不能想办法把石头从里面带出来？石志远说道：“这个志远啊，你的心情我理解，可是冥土的恐怖，绝非你想的那么简单。哪怕是神明，也不敢在那里放肆，除非石头能自己走出来，否则我们是无法插手的。”显然，对于这个事情，石家老祖也无能为力。上古冥土的恐怖比他们所见到的要可怕的多。听到这话，他不由得黯然失色。原来强大如石家，也有许多事情不能作为，那需要什么样的力量？才能够逆转乾坤。他们不知道，此时的秦九幽在冥土收获巨大，除了强行破开地面，汲取那些稀少的力量之外，随着他越来越强大，表面游离的黑暗力量，他也能够吸收并且化为己用了。总觉得这里的一切天生就是为他准备的，他也深陷其中而无法自拔。这一天，今日我秦九幽正道万寿境，秦九幽召唤陨灭之枪，一枪插入冥土，天地之间唯我独尊的模样。因为冥土的力量，他结束了天人五衰，记忆回归。他是秦九幽，也是石头。恭喜宿主！大量的系统提示浮现在他面前，从德昂厄斯那一幕开始，一直到他在冥土的所有收获，只是他在未苏醒之前无法感知到系统的存在。随着记忆复苏，他的天人五衰劫结束，修为迅速暴增上来，转瞬间就成为了人皇的顶点万寿境。这个境界寿命可达万年。从这一刻开始，以后突破不会有那么多的劫难。经历了这些东西，他的实力会更加恐怖。在他话音落下之后，冥土上空竟然罕见的拨开云雾，呈现无上金光，笼罩在秦九幽身上。紧接着。地涌金莲，紫气环绕，天地都为之喝彩。恭喜宿主正道至尊人皇，系统送上递进感悟一份。至尊人皇，这就成了。秦九幽还觉得稀里糊涂的，他明明什么也没干啊，咋就至尊人皇了呢？这还得出去之后找人验证才行。而且刚才他可是短暂的，让值得地方换了一个颜色。石头记忆短暂，却是我不曾拥有的感受。他是我的妻子，总有一天我会把他找回来。现在就先离开此地，到大秦去。秦九幽说着，拿回了陨灭之枪。悄无声息的就度过了天人五衰，还成为了至尊人皇，战力高涨，也不知道达到了什么程度。送我离开。是的，他只说了一句话，在他身前就出现了一个传送门。没有多想，机身进去，直接就离开了。在他离开之后，这片土地有一道意志显化出来，期待主上能早日回归。说完，又默默的消失掉，不见踪影。而冥土再次恢复了之前的模样，依旧死气沉沉的。另一边，秦九幽从传送门出来之后，看着周围的环境，赫然就是自己被德昂厄斯丢进迷失之地的那个岛屿。此时已经被元盟他们封印起来，不见邪魔的身影，所以找了个方向飞速离开。他不知道过去了多久，大秦发生了那些变化。在他走后，水底那个人又睁开了眼睛。他是怎么出来的？而且实力还提升了这么多。千珏看着秦九幽离去的方向，若有所思。他可是亲眼看到秦九幽被德昂厄斯丢进了迷失之地，那里号称神明的坟墓，连他都不敢涉足其中。而这个人皇就像是进去溜达一圈出来了，顺带着实力还提升一大截，非常不理解。难道说那个地方已经可以让神明进去了吗？想着，便把自己的气息渗透进去。刹那间，强烈的危机感警醒他，千万别这么做，不然就出不来了。此人当真特别，说不定能够正道成圣。千珏说道。继续沉睡，他的使命是限制住水神手底下的那八军，其他的和自己没有关系，都是强者的博弈。他只是下位者，做好自己分内的事情，其他的不要多想，想也没用。或许，可能刚才那个人也是某位大佬的棋子。冥府至高神殿，幼儿消失了，却没有出现在冥府。李荣满脸的错愕，婆婆。可是夫君出了什么意外？石婉婉说道。现如今他也变了一个样，从小天鹅变成大天鹅了。我也不知道，上古冥土危机重重，哪怕是我们冥府十位掌控者联手，也无法撼动。不过幽儿倒是没事，应该是去到了九州大地。李荣说道。九州大地，又是一个陌生的字眼，他听都没听过。这些以后你会明白的，安心修炼吧。李荣显然不想继续说下去，该知道的他会告诉婉婉，不该知道的也莫要多问。就喜欢婉婉这种性格，不让问，便不多问，安安静静的待着。星辰海，秦九幽回到了黎阳岛，海域联盟被灭，此事引起了轩然大波。天南岛上全是地境人皇的尸体，所有海域联盟高层死绝，神明不知所踪。从那一刻开始，预示着海域联盟的统治时代结束了。无数武者欢呼雀跃，那些被逼迫躲在地下的强者纷纷归来。黎阳帝君就是其中之一。原本以为这辈子无法回到故土，可是老天给机会啊，竟然让人把海域联盟给灭了，杀了个一干二净。只可惜了那些被抓走的武者，至今下落不明。有了黎阳帝君坐镇的黎阳岛。这些时日以来，蒸蒸日上，可能是因为没有帝尊压在他们身上的原因吧。星辰海的每一位帝君，地位都是举足轻重的存在。
。同样的，他们也面临着一个巨大的威胁。由于闲散的武者中，帝尊数量寥寥无几，而星辰海最多的生物，当属海底下的海兽，不但拥有庞大的数量，还拥有神明存在，就比如科莫多岛。没有了海域联盟的庇护，星辰海上人类陷入了被动。但海上的航线绝不能有失，这代表着他们是否能够进入中州的关键，去不了那里，未来成神的机会就会越来越小。外八州想要成神，难度太大了。唯有获得中州的帮助，才能够让他们强大起来。于是乎，在这段时间，人类建立起了一座又一座的防线，以此来抵御海兽。外八州把所有的神明都派过来了，分别坐镇在星辰海的各个要塞。足足二十四位神明，本来是有二十六个的，可是荆州那边出现了一些意外，一位神明死了，一个被封印，还不能给他解封的那种，不然他们的地盘就要被那个人给荼毒了。好在这些神明足以和星辰海海兽持平了，达成了一定的协议，他们这条进出中州的航线才得以留存。变化真大啊！秦九幽心想。这是他了解到的消息，距离他进入迷失之地已过去半年，而他对此却是没有任何感受，仿佛还在昨天。随即启程离开星辰海，抵达临海城，发现墨家并没有被取缔，反而比之前更加强大了。果然，在中州那边，墨家还是有些实力的，不然想要压下那件事简直难如登天。一旦爆发这样的丑闻，墨家很难继续在星辰海上驰骋。这些和他无关，若是对方不服气，他也可以出手把墨家抹平了，没有去找他们的麻烦，已经是相当客气的了。从临海城开始，他使用传送阵辗转。直奔大秦而去。离开之前，他就让所有人到那里等他回来，一个都没有出意外。他的到来，没有人留意到。在许多人心里，都不知道有他这么一号人。哪怕他在山域做出了杰出的贡献，可他的名字呢？又有几人知晓？何况不到地境，想要闻名一州之地，还是别想了，别人不会在意你的。大秦，秦九幽留下的资源，经过这半年的发展，大秦的战力更上一层楼。特别是三皇子，进步神速，俨然成为了皇朝的守护神。以上三品法相，强势跨入王侯之境。如今更是快要突破君主，有望成为秦家第一个真正意义上的君主高手。人皇不出，君主独尊，届时就能够与神武帝庭的八大宗门分庭抗礼了。是凭他们自己的实力。眼瞅着大秦日益强大的实力，附近的皇朝除了无奈还是无奈。大秦崛起已势不可挡，也还好他们没有贸然动手。别看大秦最强大的就是秦九真，暗地里还有好几个高手在虎视眈眈着。只要这些人稍微有点异动，那么等待他们的必将是亡国灭种。随便出来一个，就是北域的战力天花板。最差也是巅峰君主，再抵御就是天。只差临门一脚就能迈入人皇之境。忽而这一日，傅萱萱心血来潮，隐隐有突破人皇趋势，差点压不下来，动了道心。很快，一道强大的力量便把他的气息稳住了。静心修炼，一切由我们。元蒙说道：“元蒙老师，我想突破人皇了。”傅萱萱说道：“双子星都突破了，他却还当守门员，是众人中最差的一个。”好，今夜子时，云山之巅，月明星稀，晴空朗朗，狼鸣城外，云山之巅。忽而狂风大作，电闪雷鸣，剧烈的动静。几十万人被惊醒，纷纷看向了远处的山巅。这样的景象，生平仅见。又是哪位大佬在发毒誓了？皇宫深处，秦家众人更是严阵以待。上百位强者蓄势待发。若是有威胁到大秦的存在，他们会毫不犹豫地奔赴前线，与敌人死战到底。可能他们的力量连对方的衣角也碰不到。纵使如此，也要全力以赴。山巅，数位强者齐聚于此。有元蒙他们出手，外人根本无法闯入此地。所有生灵被隔绝在山下。萱萱，放心渡劫，其他的便交给我们。好。说着，他再也不压制自己的气息，恐怖的气势一飞冲天。隔着十里地的狼鸣城，所有人头上蒙上了一层恐怖的威压，仅凭外放的气势就能压得一成人抬不起头。这等惊天伟地的强者，是大秦所不及，也是他们还欠缺的方面，督促着他们快速变强。仅仅是王侯，还守不住大秦的万世千秋。在众人的注视下，天空之上雷云滚滚，伴随着雷鸣闪烁，煞是吓人。只是远观，就令他们的灵魂感受到了恐惧。那是他们不可高攀的巅峰，可望不可及。雷云之下，隐约看到了一道人影，手持长剑，独占苍天。难道是大哥留下来的？秦九真心想。除了他大哥之外，他实在想不通，大秦境内怎么还会有这种恐怖的强者存在，还不对大秦出手？这么一想，心中微安。如果对方觊觎大秦，根本不需要做什么，只要亮出实力，没人能反抗的。现在看来，事情还没有那么糟糕。距离太远，没人能窥探那边的情况，就连他们的人刚靠近过去，就被一股强大的力量弹回来，根本无法走进那个地方。但这也说明，对方并不是针对大秦。似乎是在渡劫。听闻正道人皇之时，需要渡劫才能成功。他也没有经历过，只是听说。如果是的话，岂不是意味着雷云之下的那道身影即将成为人皇了？大家都散了吧。念及此，便把所有高手散去。还是在远处观礼，或许能对自己有所启发。山上九重天劫降临，与其他人相比，傅萱萱的九重天劫稍微逊色了一些，只能算尚可吧。和其他人皇差不多，能从一个小地方成长为人皇，已经难能可贵。未来的路只会遍布荆棘和坎坷，能走到那一步，全凭他自己。轰！一声共鸣，雷劫落下，劈在他身上，就跟挠痒痒一样。发型没乱，衣角没破，第一道雷劫而已。马马虎虎，重新提起战意，望向苍穹。只要扛过去，他。
，他今夜就会成为人皇。虽然依旧是拖后腿的那个，但也达到了大家的平均境界水平。天月皇朝，苍山城，再一次来到这里，秦九幽心中闪过一丝悸动，匆匆看了一眼，朝着大秦的方向飞速前行。如今大秦尚未拥有属于自己的传送阵，还是需要借到其他皇朝，不是不想弄，而是这玩意要求苛刻，建造需要时间不短，还要耗费大量的资源。正在飞速增长的大秦，又怎么可能把大量的资源分撒出去呢？大家恨不得泡在药缸里，狠狠地提升自己。等实力上去了，做这些就更加简单了，甚至不需要他们开口，就会有人前来巴结。所缺少的东西不就送来了吗？速度很快，也就过了一小会的功夫，他就抵达了大秦边疆，看见熟悉的旗帜，莫名的欣喜。我回来了。凌空天上，秦九幽呢喃细语，随后一溜烟直奔狼宁城而去。原地风吹过，几位戍守边疆的战士只觉得身上暖暖的，仿佛被灌入了强大的力量。他随手为之，给予对方一些好处，只要他们勤加苦练，会有收获的。不说文达诸侯，在原有的基础上更进一步不成问题。这就是紫气东来的逆天之处，改变一个人的资质，让对方能够走得更远。抵达大秦皇都附近，他看到了城外的滚滚雷云，于是乎停下了脚步。九重天劫是轩轩吧？秦九又一愣，好像时间过去了许多。这个时候突破人皇也在情理之中，没多想，直接靠近过去。殿下，魔道，众人忽而一惊，连忙看向魔看的方向，那里正飞速走来一人。正是他们牵挂了半年之久的秦九幽，完完整整的出现在了他们面前，有些不真实。殿下，嘘，看轩轩渡劫。秦九幽说道。是。众人说着，脸上难以掩饰惊喜。秦九幽平安归来，比什么都重要。此时的他们心思已不在渡劫身上，大家早就度过了九重天劫，根本吸引不了他们。老老实实的站在秦九幽身后。第二道，第三道，连续几道雷劫落下，始终不能伤的傅轩轩分毫。他也看见了远处几人当中站在最前面的那个人。只是现在自己还在渡劫，无法过去。为使自己在殿下面前不是那么狼狈，每一次他都全力以赴，哪怕雷劫不能把他怎么样，也要站着。苍天也不能把他压服。殿下在看着，轩轩，你可要争气啊！心中想着，挥剑直指雷劫，一直到最后，他都不曾低下高傲的头颅。度过九重天劫，获得天地认可，无数霞光加持到他身上，使得他的气息多了一份圣洁。殿下，结束之后，他立刻跑过去。嗯，回家吧。秦九幽说道。一晃。山巅便恢复了之前的宁静，除了被雷劈的地方产生了大量的焦土，貌似并没有什么影响。凡人还是凡人，狼宁还是狼宁，一切如旧。可是今夜注定有太多的人无法入睡。在最后时刻，傅萱萱渡劫完成，天地反哺的时候，实力强大的那一批武者隐约间看清了他的样子，内心更是被狠狠的践踏了一把。秉烛夜话，促膝长谈，好多话想说想问，怎么也说不完。他们复述着当天的情形，仍旧能够感受到自己力量的渺小，根本不足以与之抗衡。就连当时秦九幽被抓的时候，他们也是无能为力。到后来，他们除了知道秦九幽没死之外，就只能龟缩在大秦，那里也没去。甚至是星辰海发生了巨大的变革，对此他们也是不屑一顾。别人的苦难与自己何干？连殿下都无法保护，何故在乎这些？回来后没多久，双子星就渡劫成皇了，似乎刺激到了傅萱萱。之后的时间里，继续努力，使得自己的底蕴达到最强，功夫不负有心人。在今天夜里，他也渡劫成皇了。这个时候，才能够与所有人齐头并进。可能与其他人的差距会越来越大，但现在大家至少是在同一个水平线上，不是吗？再怎么弱，也只是相较于这个大院里的人。相对于整个北域，除开这些人，他就是唯一的人皇，都可以开辟出一个千古世家了。然而这样的实力，却让他产生了紧促感，与其他人脱节了。不知道还能坚持到什么时候。另外，龙随心度过了风灾，剑灵龙越来越恐怖了，已经在准备心灾，修为都快追赶上秦九幽来了。这也无可厚非，本身就是转世重修之人，能够以极快的速度提升到他原先的高度，没啥好奇怪的。而三位神明则没有什么明显的提升了。神明之境可不是按月来计算的，几年没有丁点动静，也在情理之中。甚至有些神明百年才有那么一次小小的提升。你说他天赋不行吗？绝对不是，能修行到神明之境的武者根本没有弱者，只是相对于同级别武者而言。最后他们的目光落到了秦九幽的身上，毕竟这半年的时间实在太长了，长到他们感觉到有些窒息，危机感压在他们的头顶上，险些喘不过气。我这不是好好的吗？再者说了，我也因祸得福，度过了天人五帅。你们应该替我高兴才是。”秦九幽说道，“可能连他自己也不会相信，自己会因为这种原因摆脱了天人五衰的束缚。那里根本就是度过天人五衰的最好地方，根本没有威胁。还得感谢德昂厄斯，不然他也不可能这么快就突破了。”殿下，你到至尊人皇了吗？”元蒙忽然问道。“度过天人五衰，一定是万寿境，还有可能是至尊境。若不能一次性达到这个境界，以后也断然不可能没有劫难给他突破了。当然，至尊人皇而已。”秦九幽说着，显露出他强大的气息，瞬间大院如同变换了一个天地。身处秦九幽的领域之内，他们有了更加直观的感受。至尊人皇，懂的人呼吸急促了些许，不懂的人也感受到了秦九幽的可怕。同为人皇，他们有一种感觉，哪怕是在同境界，秦九幽也能够轻易击败他们，不费吹灰之力。殿下，如今你可匹敌大地，当真盖世无双。
。袁萌激动的说道：“这种天骄少之又少，跟着他绝不会吃亏。”好了，都去休息吧。过几天我们去一个地方。”秦九幽说道，在他的内心深处一直有一个疑惑，从来不曾有过的记忆，为何会凭空出现在心魔灾劫中？不弄清楚，他睡不着觉啊。而他如今也只是匹敌大帝，实力还不够强大，需要袁萌他们同行。随着他们这里安静下来。其他人却是变天了。皇宫深处，御书房，秦玄真和秦九真父子俩在这里忐忑的等着。没来吗？他们在等，等那个渡劫成皇的人。可惜大秦还是太弱了，而且还是秦九幽的人，以他们的实力，根本不配一位人皇亲自来这里做什么。早知道会是这样的结果，但难免还是升起了失落感。以为自己足够强大，可到头来还是要仰仗那个人的力量，才能够在这片土地生存下去，不然谁会鸟他们啊？而狼宁城的百姓却是纷纷猜测，那个渡劫的人是谁？有人说是当初大秦晋升皇朝之时出现的那些人，也有人说是某位隐士大能来到大秦，有所感悟，继而突破了人皇。可不管怎样，最后的霞光无疑是最好的证明，那个人突破了已经是北域弟子强者，而且还是在大秦境内提升的，或多或少应该有些渊源吧。翌日，大秦出人皇了，这个消息不胫而走，以极快的速度迅速波及北域境内。不管是真的假的，去看看不就清楚了吗？得到的结果确确实实有人皇现世，但无法确定与大秦有直接联系。可既然对方没有站出来，而且对于外界的声音说是大秦的人皇也没有任何反应，之后他们更加愿意相信一个结果：对方与大秦有着某些联系。于是乎，大量的强者开始朝着大秦涌来。有人皇的地方就是北域的核心，就连北域的气运也会着重落到那个地方。就像之前的神武帝庭，那里原先也是一片蛮荒之地，就是因为人皇现世才成为了北域中心。某宗们，大秦还没有传送阵吧？准备几座送过去。尊老祖令，天月皇朝，立刻起书，我天月皇朝。愿与大秦结成连理之，看看对方有哪些皇子皇女未婚配。陛下圣明，大家都在行动，生怕自己去的晚了，连一口汤也没得喝。至于皇朝之下的势力，他们就有些不够资格了。随着大量强者到来，大秦的风头一时无两。表面上，秦玄真他们笑容满面，认真接待着每一个势力的强者；而在暗地里，自家人知道自家事。那个突破的人，无疑就是傅萱萱了。可他们连人都找不到，除非能找到秦九幽，不然这尊人皇便不会属于大秦。对于提升实力，念想更深了。特别是秦九真，他可以差点，可是也想通过自己的努力替大秦抗下半边天。即日来，大秦好不热闹，来往宾客络绎不绝，无不是为了目睹人皇风采而来。可惜事与愿违，无人能见人皇。他们自是不敢多说什么。人皇之尊，想见他们，自然会见；若是不想，他们也只能等着，还能强求不成？等平静过后，秦九幽把众人换来，准备去寒山一趟。这次与之前不同，是为了准备对寒山一探究竟，看看那个地方究竟还隐藏有什么秘密。人到齐。他们四个立刻出发，前往寒山，不带丝毫停留的。寒山还是那个寒山，没啥变化，一路上去也未见什么人影。此地道运极强，绝非常人所能做到。殿下，还请小心行事。”元蒙说道。靠近山顶，他们三位神明就遭到了极大的压制。还有这个地方拥有强大的场域，远超于他们实力的强者曾经在这里留下气息。这可是大发现啊！他们已经是神明，而且还是在北域这种鸟不拉屎的地方，却是发现了恐怖强者的气息，如何不让他们惊讶？不知不觉，他们自身都做准备了。运气神国与之抗衡，当真如此恐怖？秦九幽说道，他的眼神里充满了狐疑。袁蒙几人的动作，他是看在眼里的，可是他并没有察觉到任何对自己不利的东西存在，就连寒气都不曾感觉。而袁蒙他们却如临大敌一般，着实把他吓了一跳。难道这里真有什么隐秘不成？继续前行，终于来到了山顶，而他们几个已经汗流浃背，越是往上，他们的压力就越大。若非还有点实力，早在山腰就上不来了。寒山之上，神秘空间，殿下身边竟有神明跟随了吗？神秘女子说道：“听她的话，好像很惊讶的样子。不过确实挺让人吃惊的。半年前，秦九幽才刚刚人皇境，现如今已经是万寿境，距离地境只有一步之遥。就连身边也出现了三位神明，其中一个还是中位神，这样的实力已经不弱了。不过相较于他，还是差了些。他并没有现身的意思，只是看着。不过施加在元蒙他们头顶上的压力，却随之消失，让他们好受了一些。消失了，最少也是天神级别，此地怎么会有天神存在？看来殿下的身份也不简单啊。”几人心中一阵心惊肉跳，实在想不通对方究竟是何等来历。殿下，我有话跟你说。”袁蒙说道。“什么事？”秦九幽问道。他们在这里逗留了几分钟，也没有看到任何变化，找不到隐藏起来的神秘人，不由得心底认为，心魔终究是心魔，用来迷惑自己的而已，不必那么较真做什么。既然已经突破了，无需计较那么多。这里不好说，我们还是回去说吧。”他神神秘秘地说道，眼神游离地看着四周，这里肯定有强者存在，对方比自己强大，所以才无法找到对方的踪迹。而他要说的可能会触动对方的神经，有些话自己私底下说就好了。暴露在一位强者的眼皮子底下，可不是什么好事。也好，那便回去吧。”秦九幽说道，“反正继续留在这里也没有任何意义。”他找不到自己心中的答案。
，回去的路一路畅通。回到大院之后，他们才如释重负的松了口气。刚才在寒山之巅，差点让他们喘不过气来，好比一座大山压在他们的胸口。可以说了，秦九幽说道：“殿下，你带我们去哪里？究竟是为了什么？”元蒙问道：“就是去看看我母后的墓旁边是不是有人动过手脚。”秦九幽说道：“殿下，我们没有看见坟墓，你是不是记错位置了？”李白说道：“不可能，如此说来，这事情……”可能出在殿下母后身上。刚才那个地方，至少有一位天神强者镇压，而且还特意把那里给隐藏了。我们看不到寒山的真实面目。元蒙说道：“想想都有点害怕。究竟是什么样的巨头，才能够让一位天神镇守在那个地方啊？”天神，这怎么可能？秦九幽大吃一惊，因为这实在太出乎意料了。天神啊，只存在于中州的恐怖强者，而且数量绝对不会太多。如今却有可能在寒山之上，说出去谁信啊？我觉得这可能和殿下的母后有极大的关系。而且殿下母后也绝对不可能是普通人，这其中还有殿下不知道的隐秘。此事事关重大，可能会涉及到九州大地那些掌控者，还是莫要讨论了。等我们修为上去再说也不迟。说到最后，大家很默契的，不在这个问题上纠结下去。纵使这其中有着巨大的阴谋，等他们强大以后，自然就可以破解，没必要现在浪费力气去讨论这个没有任何意义的问题。对方强大与否和他们都没有太大的关系。中位神不行，那就上位神、天神，又或者神主，只要一句突破下去，九州大地的隐秘就不是秘密。而且那一天不会太远，随着秦九幽的进一步提升，他们提升的速度也会越来越快。三人都到了临界值，就差临门一脚便可以突破到更高境界。届时魔提升到了上位神，起到的作用就更大了。哪怕是放在这片天地，上位神也拥有着举足轻重的地位，没有多少人能够威胁到他们的存在。又不是每一位神明都和千珏与德安厄斯那般是上古遗留下来的强者，没有点实力，早就湮灭在历史洪流中。下位神和中位神才是九州大地的常态。天地元气被封锁的时代，能够跨入高深境界的武者少之又少。不仅仅是要逆天的悟性和天赋，还得有非凡的机缘，才能够让他们在这一条路走到最高点。这次寒山之行没能得到自己想要的结果，但也让秦九幽知道自己的母后有着恐怖的身份，不然不会有天神强者守墓。他还不够强大，需要不断强大自己，才有资格揭开这片天地的神秘面纱。他也不纠结这些，既然实力不够，那就继续提升，安心修炼就行。最近这段时间，系统积累了大量的好东西，可以把众人的实力往上提升一个台阶。不过人皇这个境界，更多的还是自己去感悟，不然资源再多也没有意义。特别是杜天人五衰这个劫难，真就需要一个巨大的机缘才行。仅靠自己，可能会永远沉沦在其中，难以自拔。而这也是一个分水岭，有实力的和没实力的一目了然。可能在剑灵龙他们几人当中，也需要很长时间才能度过这个境界了。别看他们度过风灾火灾这些，简单的要死，后面难度还是很大的。除了剑灵龙之外，其他人怕是要停留很长时间了。又不是每个人都像李白那样一次蜕变，直接成帝，免去了人皇劫难。现如今更是飙升到下位神，快要突破上去了。这么久以来，他签到出来的能帮助神明的并不多。今天他也一并交给了他们，至于怎么分配，是他们的事情。他修炼的资源从来不依靠外界，安心待在一个地方就好，便能够源源不断的提升自己。人皇境，他走到了尽头，哪怕是面对大地，他也可以提起手中的陨灭之枪，把对方击杀于枪下。欠缺的是地威的领悟，就连法则雏形，他都有好几条。这些是晋级神明的基础，对于地境的提升作用倒是不大。地威是地境的手段。只要让自己的地威不断攀升上去就行。可以说，成帝之后提升实力还是很快的，资源到位就行。而晋级神明需要领悟法则，这是难倒了大部分帝尊的根本原因。每一位帝境修炼到帝尊，不过是时间问题，难的是后面的提升。秦九幽恰恰不缺少这些，他现在哪怕是躺平，也能够快速提升自己的实力，直至人间神明之境。那个境界之后，就是九州大地的顶尖战力。简单的安排了一下其他人，特别是在人皇境中的他们，要更加小心。如果想要出去，那边放手去做。秦九幽已经打算在大秦这里挣到成帝了。解决了后顾之忧，他把系统送的递进感悟拿了出来，嘱咐其他人不要打扰他，便陷入了修炼之中。时间一晃，便过去了三月。李白师尊，我要找一个地方。杜天人五衰了，还请为我护法。这天，剑灵龙找上了李白。经过这段时间的沉淀，他过了心灾，还要去杜天人五衰了。好，你放心入劫，剩下的交给我。李白说道，随后带着剑灵龙飞向远方。每个人都有自己的渡劫方式，并不一定和秦九幽那样是多种多样的。可能很快，也可能需要经历数万年，经历一次次的生老病死，从轮回中解脱。不过那样的渡劫方式，一旦成功，或得的力量也是极为恐怖的。又两月，元蒙突破了，正式突破成为中位神。秦九幽又多了一位大将，同时龙随心也准备渡天人五衰，把魔教去给他护法了。这就是绝对忠心的好处，可以把自己的身家性命交给对方，不需要猜忌太多。最无忧无虑的还是阿离了，整天就是呼呼大睡，可他的修为却在飞速提升，已经是地境狐妖。等什么时候突破到神明，结束了他的成长期，进而进入成熟期，他也就和其他人差不多了。说实话，这样的提升方式固然让人羡慕，可是同时也付出了巨大的代价，因为不经历劫难，他缺少很多东西，也就和千年天骄差不多一个级别的战力吧。
，比起剑灵龙和龙随心就差了许多，但实力提升的速度确实快了一些。随着一个个提升，最后两位也是紧张了起来。双子星还好，他度过了风灾，而傅萱萱则是迟迟没有动静。他这辈子有希望修炼到地境，可越往后，他的修行就越是吃力。这才人黄境路就难到了想死的冲动。又一月，一年之期到了，秦九幽没有醒来。召唤成功，获得先天之气一缕，已融入宿主体内，突破地境速度增加。系统自己召唤了，不能储存。也不等人，就是没能给他带来一位神明强者，加快了他自己的修行进步。经过半年的修炼，他身上地威隐隐闪现，领域也凝实了许多。就是没有突破地境的迹象，可能还需要一些时间吧。才修炼三个年头就要成帝，这份修炼速度已经非常快速了，没什么不满足的。日新月异，斗转星移，不知不觉，秦九幽在感悟中过去了五年之久，一直没有醒来的迹象，就是身上的气息越发的强大了，给人一种神圣的感觉。三年前，剑灵龙回来了，并且成功进入万寿境。回来之后，直接闭关，准备正道地境，而且他的气息越发的让人捉摸不透。一年半前，龙随心也回来了，同样的跨过了天人五衰。这一天，双子星十八岁了，再也不是那个脆弱的小孩子，而他也终于过了自己的心灾。他的心灾在众人之中是最为艰难的。他是被人抛弃的孩子，以前不记得的东西，在心灾里面，一切都被放大了。心灾之中，他与心灾斗了一个月，才从中苏醒过来。还好没让他在之前就度心灾，否则后果不堪设想啊！倒是傅萱萱，让人有些意外。比双子星先一步度过了星灾，除了刚开始碰到秦九幽那个时候让他稍微费了点功夫，后面基本上就是千篇一律的记忆，不起波澜，就连心魔都没有，直接就成功了。五年来，秦九幽房间外，他们走走停停，却又不知道如何开口。他们当然没有一直留在黄都，偶尔也出去走走。殿下的气息越来越强大了，应该快醒了吧？这才哪到哪啊！不过殿下的递进感悟究竟是什么？怎会这么久？每天碎碎念几句，他们自己又进入了修炼状态。而在他们注意不到的地方，大秦也在悄然发生转变。五年的风风雨雨，让大秦凭借着自己的实力，在北域站稳了脚跟。五年光阴，于凡人而言是漫长的岁月，于武者而言，仿佛在昨天。时间流逝，狼凝成越发的神圣，是无数武者的核心。几年来，从这里走出的天骄层出不穷。当初那位突破的人皇是属于这里的，导致北域的气运笼罩在这座城上空。在这里修行，很容易突破，达到高深境界。就连他们的子嗣，拥有强大天赋的可能性，也会更加强大。不知有多少人选择迁徙到狼宁城定居，其中不乏王侯强者，使得这座城固若金汤，人皇不倒，没有人敢到这里来闹事。如今狼宁城一再扩张，把当初的天山关都给包含进去了，常住人口已超过三百万之巨，这样的规模和其他皇朝的都城差不多了。关键是这其中的强者数量绝对要比其他皇城要多。若不是大秦严令禁止君主入内，怕是早就有君主来了。不管他们是为了享受这里的气运恩泽，还是想要为大秦效力，无一不是在说明，如今的大秦早已今非昔比。不许君主进来。秦家也是有所顾虑的。别看人皇曾经出现在这里，但他们谁都没有见过对方。可以肯定，隐藏在某个院落之内，可明里暗里的调查，就怎么也找不到。而秦家自己连君主都没有，当然不会在自己的身边埋下这样的不定时炸弹。万一对方哪根筋不对劲，在城内大打出手，届时将没有人能够制约，对大秦而言是重大损失。终于在两年前的一天，大秦三皇子以天人之姿强势跨入君主境。此外，还有好几个封王境高手，包括秦玄真。若不是当初发生了一些意外，他没有好好的锤炼自己的法香。说不定现在也是君主了，对此并没有什么后不后悔。之前他不过宗师，连破好几个境界，就连寿命也提升了许多，还有什么不满足的呢？对于问鼎君主，他还是很有信心的。至于之后的境界，就这样吧。一任皇帝，该享受的就享受，又怎么能够一直坐在这个位置上劳累呢？两年后的今天，皇宫深处，进宫之内，这里已经有好几位君主了，都是皇室的秘密力量。现在为止，仅是秦家自己的力量能和其他皇朝打平，他们最高也不过君主而已。他的儿子秦九真已经是高阶君主了，足以独当一面。这天夜里，秦玄真站在摘星阁上，望着星空，意气风发。我这辈子生了两个儿子，值了。秦玄真说道。其一，自是秦九真了，就在进宫修炼，是大秦的顶梁柱。而这另外一个，他也有好几年未见，但对方所处的高度早就不在北域，而是在广阔的天空。游子如此，夫复何求？陛下，夜深了，小心着凉。身后的蜀臣说道。回吧，秦玄真说道。随着大秦的繁荣，以往没有的东西也纷纷出现在他们眼前，更有不少王朝主动来投。一个伟大的皇朝身边，又有几个王朝能够安然自在？还不如趁早并入大秦，做一个王爷来的畅快。无需掌权，一方皇朝世家即可。而且来了狼宁城之后，他们提升的速度比之前更快，没什么舍不得的。据说皇城之内的百姓都已加入禁卫军为荣，那是只属于太子殿下的军队。是的，属于秦九真的禁卫军，守护皇城的安全。每一个能够进入其中的人都是佼佼者，只有一万人，其他都是预备役。想要从预备役成为正式兵，那就要把正式兵的成员击败，取而代之。失败的那个人返回预备役继续修行。正是因为如此，禁卫军的实力越来越强大，最低都有先天圆满。再过个几十年，全员宗师也不是没有可能。
。这就是五年后的大秦，实力恐怖到了极致，在北域足以称霸一方。假以时日，成为又一个帝庭，也不是没有可能。别看时间过去很长时间了，还培养那么多强者，实际上，秦九真手里还牢牢的抓着大量的资源，那是秦九幽从山域带回来的东西，足以培养出帝境强者。他现在才挥霍了一部分，此外还有源源不断的资源进账，根本花不完。玄天宗那边，他早就不去了，或者说，玄天宗已经把宗门迁移到了大秦境内，有秦九真太子的名头，混得风生水起。对于这些事情，他并没有放在心上，而是在默默的提升自己。北域没人敢动大秦，不代表外面的势力不敢，他们可不清楚北域的变革。而且，北域是荆州最差劲的一个地方，连人皇都能建立帝庭，就凭这些，他就得鞭笞自己变强，有朝一日守护大秦的万里江山。今年冬天似乎格外的清冷，许多地方以银装素裹，大秦已有一半被冰雪覆盖。不仅是这里。其他皇朝同样如此，强大的寒流正在侵蚀北域，一些草原之国面临着前所未有的灾难，大量百姓流离失所，似乎有一场大灾难正在席卷北域。天上的星辰明灭不定，这一夜，荆州最北端，轰，屹立万年不倒的巨大冰山竟然倒下了，附近的百姓被这突如其来的灾难，永久的冰封在冰冷的大雪中。而在这片雪白的大地上，每天清晨，人们总能够看到大量奇怪的脚印，比人类的脚印大了数倍不止。一时间，猜测纷纷，直到半个月。一个人半夜喝完酒回家，他看到了一个巨大的身影在摧毁他的家，还把他的妻儿给吃了个干净。血魔，血魔出现了！瞬间，大量的消息传来，关于血魔的画像也被公之于众，和古籍中记载的一模一样，那就是消失已久的血魔。平均身高二十丈，满嘴獠牙，喜欢在夜晚活动，什么都吃，而且人们所见到的血魔数量也越来越多。有武者前去击杀血魔，却是落得被生吞活剥的下场，那可是宗师敬武者呀、啊！一个照面就被杀了，一时间，无数百姓逃离极北之地，一路南下，他们也只是想活命而已。去大秦求援，只有大秦才能救我们。这是某个王朝皇帝说的话。面对流离失所的百姓，他无能为力。他们只是一个王朝，最高战力不过宗师级别。而宗师面对血魔，那就是口粮，他们必须要离开了，不得不放弃家园。如果能早点发现，就不用死那么多了。那种脚印，他们早该想到，除了被封印在冰川中的血魔之外，还能是什么妖魔鬼怪啊？然而，不仅仅是他们，在北域东边，无数海兽上岸，似乎受到了寒流的侵袭，他们必须要离开那冰冷的海水。对那片区域的国度造成了难以想象的创伤，更是出现了人皇禁海兽，霸占北域的土地，建立起海兽的国度。北域西部那是茫茫群山与山域的分界线，不知为何，那里的妖兽好像受到了什么指令，疯狂的进攻人类的地盘，又是一场恐怖的灾难，席卷北域无数人族的栖息地。南部倒是没北域什么事，倒是另外一个域，他们那边出现了祸乱，好像有一个巨大的阴谋在疯狂的吞噬他们。大秦金銮殿上，秦玄真首座，旁边秦九真旁听，他已经开始学习。如何成为一个合格的帝王了？他的进步有目共睹，也是众多文臣武将心目中帝王之位的不二选。至于秦九幽，没有几个人知道，哪怕当初大秦晋升皇朝，秦九幽都不曾出现。知道的自然知道，不知道还一脸懵。但秦九真的所作所为，那就是实实在在的。只要秦玄真退位，那么就是他上位之时。北部血魔复苏，东部海兽登陆，西部妖兽猖獗，不少国度向我们求援。诸位爱卿、伊尔等之见，我大秦应如何应对？秦玄真说道：“陛下，老臣以为。”此乃大秦扩张之机。如今北域多地爆发战乱，大秦可以趁此机会向外扩张，待到太子殿下登临人皇之境，我大秦可晋升为帝庭。魏老所言不差，但如此一来，岂不是失了大国风范？臣以为，当帮助诸国共度难关。此次席卷北域而来，无人可独善其身。若是等到那些王朝覆灭，届时必将是我大秦腹背受敌之时。与其等到邪魔进攻，不如把他们拒之门外，以其他皇朝为边关，在他们的土地上打，不伤我大秦百姓，这才是上上策呀，陛下。张老说的在理。可等到那个时候，天下太平，我大秦若是兴兵起伐，他人如何想？而没有可后顾之忧，我大秦胆敢有称霸之心，必将受到各方抵制，甚至是道德攻击，失了机会。难道你们不想让大秦崛起吗？话虽如此，但老臣认为还是不妥。唯唯诺诺，如何追求武道极巅？死在账房算了。大殿之内分成了两派，一部分人认为趁这个机会先扩张了再说，至于会不会失了风范，这不在他们的思考范围内。都已经这个时候了，还要什么风范啊？能活着。就已经不错，还奢求其他？这部分人以武将居多，此时正是建功立业的大好时机。因为大秦越来越强大，五年来，他们除了操练兵马，还是操练兵马，根本没有大展拳脚的机会。眼瞅着战事将起，或许有些私心在内，可这绝对是一个绝佳的机会。那些主张击退敌人的想法就简单多了，他们想要脸面，不想被人指指点点。诸位爱卿都说的在理，不知太子怎样看待此事？秦玄真适时开口，打断了众人说话：“父皇，儿臣认为，先聚守人族大本营，把来犯之敌尽数抹杀。”至于开拓进取，我们无需着急。这么做的原因有三点：其一，东部海兽有人皇，那位不出手，我们便是不敌；而且其他方面也可能存在此等凶物。若是这个时候击溃其他王朝，我们要耗费大量的精力去管理。我大秦新生皇朝无心分管如此大的疆域。其二，经此灾难
，势必会产生大量流民。我大秦虽说富庶，却也承担不起如此高昂的代价。若是在边关之外设立据点，还可以把流民引入其中，贡献他们的力量，不至于因此而饿死，也让他们有事可做。诸位可曾想过，大秦若是接纳大量流民，而没有给他们分配工作，整日无所事事，会带来何等可怕的后果？饱暖思淫欲的道理，我想在座的各位都懂。今天满足了他们的口腹欲，明天就会跟我们要各种好处，甚至会取缔我大秦同胞，把这里变成他们的第二个家园。其三，如此大规模爆发灾难。背后是否有人为因素，我们不得而知。贸然扩张只会吸引注意力，把我们放在对方前面，届时承受压力的全是我们大秦，其他人啥都不用干了。还是那句话，把他们挡在大秦之外，不能影响到大秦内部来，随他们折腾都行。秦九真的话引得众人深思。刚刚只想着自己了，却没有想过这么做会带来什么样的后果，顿时间汗流浃背了。这么做无异于引狼入室，流民变成复古之居，还会产生成千上万的地痞无赖，可能连带着大秦都有倾覆之危。不错。太子之言也是朕所担心的，不会无缘无故掉馅饼，这背后只会是更大的陷阱。战士会有的，诸位爱卿也无需着急。”秦玄真说道。“陛下，太子殿下倒是老臣这香了，我大秦有太子殿下，当心！此时扩张实属不妥，臣愿镇守边关。”就按秦九真说的那样，他们派遣了大量的战士，守护在大秦边疆，设立据点，接引流民，想要不劳而获。这可不行，接受了他们，必须完成边疆建设才行，不然要来干嘛？而且也不允许他们踏入大秦地界。”灾难面前，他们也唯有自保而已。他人的命运，他们也顾不了那么多。而且说实在的，有些皇朝的实力比他们还要强大，可对于求援，则是置之不理，比大秦还要绝情。北域所有皇朝都在紧张备战着，特别是挨得近的，每天都派遣大量人手去镇压边境。不只是大秦这么做，几乎所有国度都会把战火挡在国门之外，最好不会蔓延到自己家门里来。那些溃败之地，更是无人染指，自己活着都够呛，那里还有心情去扩张领土啊？那不是在给自己找事做吗？渐渐的。北域势力也发现了不对劲，三个方向的妖魔鬼怪目的很明确，他们所过之处就一定会是寸草不生，只要有人类的城池，就会毫不犹豫的摧毁，直到他为平地。北边侵略之后变成冰雪国度，极致寒冷，那边的人族只能眼睁睁的看着对方侵略过来，最终弃城而逃，挡不住了。一旦抵抗，只会激怒血魔，他们的手段会更加残忍。另外两个方向也大致差不多，对人族赶尽杀绝。不同的是，东部变成了郁郁苍苍的森之国度，西边则是火之国度，分三个方向，大有侵吞北域的趋势。每天北域都会沦陷一分，这样下去，所有人都不能幸免。目前尚且还算安全的，就只有南边了。那里虽然也爆发着兽潮，可却是另外一个大域受到戕害，还能够给北域诸国一点喘息的机会。现在的北域就是当初的山域，都遭到灭顶之灾。对方一步步侵蚀而来，终有一天会被对方全盘接下。他们除了溃逃，什么也做不了。妖兽、海兽和血魔。这三方的力量都超过他们太多了，其中海兽一方更是显露出人皇战力。那么另外两方会差吗？这种情况，别说大秦了，就算神武帝庭的人皇在世，也不可能逆转乾坤，以一敌三，毫无胜算。有人开始离开北域，对于这里已经失去了信心，继续留下来只会是送人头。转眼又是半个月，时至今日，北域已有一半疆土沦陷，大量王朝覆灭，无数宗门连根拔起，每天死亡的人数与日俱增。有能力的逃去了外地，没能力的原地等死，没人会来救他们的。危难面前，能依靠的只有自己。一些人早就放弃了抵抗，等妖魔前来，就可以结束这一生。只剩下一部分皇朝还在坚守，与对方周旋。就连大秦和一些中央区域的势力也不再安定。这一日，大秦禁卫军出发了，包括正式编和预备役。他们秘密的去了一个地方，替大秦守护边疆。能让禁卫军出动，就说明寻常的普通士兵已经挡不住妖魔入侵。极北之地，冰雪深处，一处白雪皑皑的村落。速度太慢了，要尽快肃清北域，以迎接我等百族归来。这一次，我们不能再失败了。挡我者死！这位看上去和雪魔一般无二的雪人，身上散发着恐怖的气息。大祭司，我雪人族人手太少了，很难有效的制造冰封帝国，请大祭司准许我等使用神器。请大祭司准许使用神器。其他雪人跟着附和，他们也想快些扩张，老是蜗居在这个小地方，心里难免有些不平衡。他们只是归隐了，又不是死了。北域这么大的地方，让人族使用了那么多年，现在也该还回来了。准，大祭司说道。闻言，在场的诸位雪人族高层面色一喜。如此一来，他们征战的速度就会更快，占领的地盘就越多，意味着他们雪人族就更加强大。当天，一群雪人拿着不知名的镜子，到处照耀大地。每到一个地方，就是无尽的寒冰领域。除了他们雪人族之外，其他生灵想要在这种环境下生存，还是比较困难的。西边，一处荒漠，此地温度极高，可在这里却是出现了一群火属性的妖兽。雪人族这就把神器拿出来了。那我们炎妖族也不能落后，必须要抢夺更多的地盘。等下就让孩儿们把天火之精拿出去，把雪人族的气焰给我压下去。早该如此了，雪人族那些废物，凭什么能和我们炎妖族平起平坐？妖魔鬼怪在行动，肆意掠夺北域人族的栖息地。照这样下去，不出数月，北域将只有三种颜色被对方牢牢把持着：东海之冰，羸弱的人族不配拥有这片土地
，树人族的儿郎们给本尊尽情的杀。杀！这里是树人族的地盘，那些海兽便是他们驱使的。随着这三方拿出了神器，改造北域的速度进一步加快了。碰到负隅顽抗的，直接物理清除，连个像样的武者都没有，如何能挡得住？他们向外求援。可山域那边还在重建，根本没有几个强者。星域和金域这两个最强大的大域，距离又太过遥远，短时间内根本来不了。而且貌似他们那边也出现了意外，具体怎么回事就不清楚了。总之，荆州之内每一个地方都受到了牵连。如此频繁的灾难，很难不让人多想，究竟是有什么大事发生，才会导致这么多的怪物出现？大秦，坚持到现在，众人早已精疲力尽，他们派遣再多的武者上前线，也无法改变结局。还是没有消息吗？秦玄真说道。脸上仿佛苍老了许多，每天都有大秦的儿郎战死，他却无能为力。附近的国度都快陷落完了，很快那些东西就会打到大秦境内来，到时候大秦的百姓又该何去何从？本以为只是一场简单的妖兽祸乱，等时间过去了，他们自然会退去。可每天传来的战报却让他们的心跌入谷底。如今他们所知道的，不过是先遣部队，还有更加恐怖的力量在后面鞭笞着，看着架势有侵吞北域的想法呀。而大秦也在对方的打击目标之内。抱歉，父皇，我真的尽力了，找不到他。秦九真说道。如今的局面，他想找到傅萱萱，请他出手。只要人皇出面，他们还有迂回的余地。如若不然，等对方到来，大秦将再无抵抗之力。连禁卫军都到了边疆战场，国内的力量早就衰弱到了冰点。这一劫难了。离山皇朝陷落，古城皇朝覆灭，一个又一个消息传来，北域要败了。那种巅峰皇朝，说灭就灭，其他人又如何自处？当初神武帝庭分裂出来的势力也被清空。时至今日，北域仅有三个皇朝还在苦苦支撑。每个皇朝之内的普通百姓听到那些消息，内心惶恐不安。每天都有人上战场，从来不见回音。爹，孩儿要去战场了，我是为了大秦而战，为人族而战。一十八岁青年说道，在他身边是他的家人。如果今天他不去，等妖魔入关，他们都会死。他也害怕，可他还是坚定的要去那个地方。没过多久，胜利的消息没传来，反而是征兵的消息又到了。这次是青年的妻子换上戎装，与亲人做了告别，毅然决然的走上前线。接着是老人，他望着自己的妻子，什么话也没说。走了。后来，妇人看着空无一人的房间，抹去眼泪，投身到战场中去。前线是绞肉机，有进无出，没人能够从那里活下来。他们也不知道自己为什么要前仆后继的向前冲，可能他们早已没了退路。一座城空了，下一座城补上。即便如此，他们也难以抵御敌人。大秦皇宫，陛下，天月皇朝急报。念，妖兽叩关，天月实力不济，无不愿苟活于世，当与百姓同进退，望大秦能接纳无天月百姓。林正风感激不尽。念完之后，在场众人。只剩下了沉默。显然，如今的天月皇朝也到了大厦将倾的时候。此外，还送来了一封家书，只给秦玄真一人看。里面的内容大致是照顾一下他的女儿林天心，还有几个天赋不错的林家天骄。实在不甘心，就让他们这么死去。来人啊，放开边关，接纳天月百姓，举全国之力与妖魔对峙。秦玄真说道。大量百姓涌入，都是一些没有作战能力的人，便把他们安排去修建防御工事。一日后，天月灭国，北域只有一个大秦被包围在中央，无路进退，无数强者。镇守边疆，边关，这大秦倒是有意思，抵抗力真顽强。大帅，族主传来口谕，要求尽快拿下大秦。这可怪不得我们了，孩儿们，闯进去，踏破边关，直取大秦腹地。杀！那几个人是我的。他们嘶吼着，用尽全部的力量对大秦进行冲杀。三面夹击，还有大量的君主坐镇，仅凭大秦的那点微薄之力，根本扛不住。而在无人知晓的地方，这里聚集了一些人皇强者，他们在战斗着与三族强者对抗。只是人数明显不如三族，尽可能的挡住他们，仅此而已。双子星、轩轩，你们还能坚持住吗？剑玲珑问道。能。两人咬咬牙说道。连日来的战斗，早就使得他们精疲力尽，继续战斗下去就是在燃烧自己的寿命。即便如此，他们也没有退缩。该死的东西，你们都该死！龙随心怒吼着，强大的剑诀悍然出手，强势击杀一位人皇。可动用强大的力量，他也不好受。阿离跟你拼了！九尾天狐，至尊宝术。阿离奋不顾身地冲进一堆地境中，刹那间，他爆发了超强的战力，以他为中心，瞬间吸附了周围的地境，把他们卷入中心，瞬间爆炸，跌落到空间裂缝中，生死不知。而施展完至尊宝术，他的气息瞬间弱了下来，身体轻飘飘地落到地上，变成了小狐狸，无法动弹，眼角噙着泪水。他真的尽力了，现在感觉眼皮子好沉重，想睡觉，什么都不管了。另一边，元蒙三人也陷入了苦战之中，三族的神明足有十五位，其中中位神三个。他们只有两个中位神，能坚持到现在还没输，已经很不容易了。两位，助我一臂之力。魔说道。魔道友，有把握吗？元蒙说道。不足一成，但我们没有别的选择了。魔说道。也只有如此了。说完，三人相视一眼，便迅速的把自己的力量挥入魔的身体之中。他要强行破镜，唯有上位神的战力才能够终结这场闹剧。所谓的三族，不过是一群见不得人的废物。
，灾难来时选择躲避。如今大征之势到来，就要出来奋以悲耕，并且手段残忍，以杀戮的手段，想要清空北域，不让任何人活着出去，拦住他。看到魔瞬间暴增的气势，对方的神明顿时感受到了压力。这要是让魔掌握上位神战力，那么他们的下场也会和那些死去的人一样。休想！见此情景，元蒙两人立刻出手给魔争取时间。就是灌输能量之后，有些虚弱，根本挡不住对方，轻松就被击败，气息跌落到极致，无力再战，只能把希望寄托在魔身上。啧啧啧，这就是上位神的力量，今天你们都要死！突然，魔的气息暴涨，借助两人的力量，他拥有了上位神的战斗力，但境界并没有突破，还是中位神暂时掌握了这股力量。那些神明顿时脸色苍白起来，真的让对方成功了？拖住他，他撑不了多久。就算上位神又如何？大家都不好受，害怕你把我们都杀了不成？于是乎，双方又陷入了苦战。但伤亡开始出现了，魔的战力何其强大，哪怕不在巅峰，碰上下位神还是可以斩杀的。而在神明之下的战场，此时剑灵龙他们都丧失了战斗力，还站着是因为信念在支撑，不允许他们倒下。你们人族也不全是废物，至少你们几个的表现出乎我的意料。如果你们是我族的天骄就好了，但可惜你们不是，把他们杀了吧。”一位雪人族统领说道。“可惜了，你们不该来挡我们。”说话间，他们就要动手终结了这些人，只要把他们杀死。北域就会落入他们的手中，没人可以阻拦他们的脚步。然而，下一秒，天怎么黑了？啊，这什么鬼东西？快走开！突然间，无数声惨叫传来，那几位统领看向身后，自己的族人正不停倒下。这黑夜中隐藏着无尽杀伐。出来！他们震怒地咆哮着，竟然还有强者存在！他们的愤怒显得苍白无力，对方根本不鸟他们，而是疯狂地收割着他们族人的性命。这里可全是三族的精锐，若是全被杀了，想要再次崛起，等待的时间将会无限延长。再不停下！我就杀了这几个人，对方既然杀他们的人，自然就是人族那一边。既然如此，就用这几个人来裹挟对方停下。貌似还挺有效的，在听到这话的时候，明显停顿了下来，这让他们心中一喜，能够让对方停下，那就是好事。然而还没等他们高兴，更加恐怖的威压袭来，把他们压得喘不过气来。退出历史舞台的族群也敢大放厥词，好好的待在你们的小世界不好吗？非得出来找死！说话间，一个青年从黑暗中走出，恐怖的地威差点没把他们压垮。啥时间，三族惊恐地看向他，眼神之中透露着无尽的恐惧。而这个人正是秦九幽，刚出关，并且成功踏入地境，感应到剑灵龙他们遇到危险，便火急火燎地赶过来了。这一次他闭关的时间确实太长了，北域竟发生了此等天翻地覆的变化。好在阿离突破了地境，不然以剑灵龙他们的实力，顷刻间就被瓦解，不是一河之敌。其他的事情他没来得及去了解，眼下还是把这些敌人杀死才是正事。殿下，几人目露欣喜，殿下出关，自然就没有对方什么事了。他们坚持到现在，一切都是值得的。秦九幽点点头，示意他们不要说话，他要解决对方了。阁下，我们愿意退走，把所有土地归还于你，如何？或许是感受到秦九幽那恐怖的力量，他们低下了高傲的头颅。毕竟他们也有，但不在这个战场，不然早就平推大秦了。那里还会等到现在？不如何，杀了大秦那么多百姓，你们可以死了，海上生明月。秦九幽说着，原本的黑夜逐渐升起一轮明月和汪洋大海，权力施展领域外加地威夹杂在其中，直接让对方爆炸。数位人皇原地蒸发，地境何其恐怖，远不是人皇所能够企及的。一个念头，就让他们再也没有反抗之力。哈、啊、哈，你会后悔的。等我族大军压境，定会让你魂飞魄散。一名雪人人皇嘶吼着，但他眼里的恐惧是瞒不住的。相比于死去的人皇，他实力更差一些。对此，秦九幽置若罔闻。就算还有强者，那也得他们来到自己面前才行。既然没有大量强者前来，说明他们想要进入九州大地也没那么容易。等过段时间，他早就起飞，还怕这群见不得人的玩意。气势汹汹的来，转眼间就被灭杀了的一干二净。这一下给予三族巨大的伤痛。结束之后，秦九幽拿出一些资源，帮助他们几个恢复力量。跟我说说，我闭关期间发生了什么？秦九幽说道。他也才刚出关，系统就提示他的这群随从受到了攻击，有生命危险。而攻击的对手则是标注为退出历史舞台的种族，所以他才知道那些族群是过去时代的产物，是失败者。如今再次出现，可能就是为了重新逐鹿吧。他们不敢怠慢。把自己了解到的事情一一叙述给秦九幽听。从灾难爆发直到现在，北域只剩下了最后一座皇朝。大秦是北域人族最后的人间净土。现如今，死在战场上的人不少，再加上接受的流民，可能全北域加起来也就在十亿人口左右了。这无疑是重大的打击。那时候的北域人口数百亿，这才过去一两个月，就只剩下这么点了。三族所作所为，罄竹难书，竟敢做出如此丧心病狂的事情来！当真该死！你们立刻去增援边疆，务必把敌人赶出去。”秦九幽说道。这不是人族自己内部的事情，这是外敌入侵，他必须要插手。北域也只能是人族的地盘，那什么劳什子的三族就该尘封在历史尘埃中。是殿下，几人郑重地说着，随后飞向天际。没了人皇的三族，就是待宰的羔羊。这一次，他们也无需留情，只要遇到了三族战士，全部灭杀即可。时间过了一个多月
，那些被他们荡平的地方早就建立起来属于他们的部族，开始侵蚀北域疆土。既然他们可以大开杀戒，对人族实施斩尽杀绝，他们同样可以毫不留情地把对方的族人全部杀死。这无关老弱妇孺，只要是三族之人就该死。血债唯有血偿。秦九幽也没有闲着，他也到边疆去。元蒙他们那边趋于稳定。而且魔的状态还被提高到了上位神，危机解除。何况那是神明的战斗，他只是一个一品大帝，根本不足以参与其中。还是先把敌寇驱逐出境再说。树人族战区，树人太强大了，将军，我们没有援兵了。没有援兵，那就用我们的血肉去挡住他们。战士们，跟本将军冲过去，杀，杀！城外尸横遍野，地面增高了三米之多。他们不记得在这里连续征战了多久，连给同胞收尸的时间都没有。前人倒下，后面的人顶上去，硬是把树人族拒之门外，不让他们跨过城门，侵入大秦一步。如此，强的斗志，饶是树人族的将领也为之触动。这是他们一路走来碰到最强大的抵抗力了。杀！树人族统领说道，率领树人族继续冲杀。只要把这个名为大秦的皇朝灭了，北域就是他们的。届时三族联手，十几位神明镇守，北域将固若金汤。到时候，慢慢的把强者接引而来，三族也将重现往日的荣光。战斗一触即发，结果很明显，树人族普遍比他们强大。他们之中，甚至还有凡人存在，根本不是对手。此地交给我吧，你们退下。突然，一道声音响起，紧接着一道霞光落下。人族如沐春风，在这霞光之下，他们的伤势好了一大半。树人族则是被恐怖的威压死死的定住，动弹不得，眼眸中透露着惊恐，想要逃离，怎么也迈不开腿。他是谁？好熟悉啊，想不起来。难道他就是我们大秦的守护人皇吗？人皇出手，小小树人族还不是手到擒来？这一刻，他们心底燃起了希望的光芒。坚持了这么久，就是为了这个时候。活着的人返回城池，他们站在城墙之上。要亲眼看着这群混蛋下地狱，阁下，我族也有人皇，我们愿意退走。”树人族统领说道。眼前之人实力强大的过分，他们就十几个君主，根本不是人皇的对手。把人皇拿出来，就是想要让对方放他们一马。至于事后，谁管你是谁啊？秦九幽一脸古怪的看着他们，是什么原因让他们产生了这样的错觉？都已经打到家门口了，看到家里面的主人实力强大，想不付出任何代价的离开，是不是有点异想天开了呢？若是其他事，说不定他会放过对方一马。可他们对人族的作为不允许他放过对方啊！只有把他们全部杀死了，才能让亿万魂灵安息。你们的人皇死绝了，现在轮到你们了。秦九幽说着，先王法九天异象出现，一拳轰下去，所有在范围内的树人全部被杀，只留下小猫两三只在疯狂逃窜着。真他娘的解气，就应该这么对他们！人皇神威盖世，天下无敌，打死这群狗日的畜生！要是人皇早点出手就好了。看到这一幕，战士们人心振奋，期待已久的结果呀！一面倒的杀戮，只看到那个巨大的虚影。挥动着拳头，每一次都能够带走数万树人族精英。几轮过后，没有树人族能够活下来。清理战场，安葬亡魂。秦九幽对着城上的那位将领说道：“尊人皇法令。”众人躬身说道：“现在不是计较人皇为何到现在才出手的时候，而且人皇行事何须跟他们解释？而且不是应该奇怪为何这么长时间了？除了刚开始的时候听说树人族那边出现了人皇之外，他们在战场上压根就没有看到这个级别的强者。”所有人立刻行动起来，就地焚烧，免得产生瘟疫。而且没有什么办法比焚烧更好的了。这过程难免会出现难闻的气体，可这也是没有办法的事情。为阻止空气扩散，有武者专门用灵气阻隔，灾难止步于此，不得踏入大秦境内。交代完他们之后，秦九幽继续前行，对树人族所占领的区域进行清理。已经被树人族改造过的区域，他无力恢复，但对这个区域内的树人进行毁灭性的打击还是可以的。只要被他看到，没啥好说的，直接就是毁天灭地的一枪，一个部落直接蒸发。这次铁了心的要把所有树人族杀死，哪怕背负巨大的杀孽。也在所不惜。除了他之外，炎妖族和雪人族也有人去处理了。对方没有对应的强者守护，那些部落就和当初的人族一样，只能被无情灭杀。他们不应该以这样的手段入侵到北域来。实在不行，你驱逐也行啊，何必做得那么绝？杀戮了数百亿人族，几乎让北域人族清空，这是何等恐怖的滔天业力啊！这些都是需要偿还的，只是他们没有想到，报应会来得这么快，转瞬间就嫁接到了他们的身上去。大秦皇都，陛下，前线捷报！虎啸关有两位人皇出手。强势灭杀炎妖族，并继续深入，对炎妖族展开追杀。边疆战士正清理战场，不日返回。据蛮关金线两位人皇杀入雪人族腹地，临海关将领一位人皇以绝对力量碾压树人族。一条条的捷报传入了秦玄真的耳朵里，这才使得他放松一些，立刻昭告天下，以最快的速度把这个消息传遍了大秦。人皇接管战场，大秦取得了最后的胜利。有人欢呼雀跃，有人喜极而泣，也有人产生了质疑：既然有这么多人皇，为什么不及时出手？那样可以挽救多少人的性命啊！而且有这种想法的人还不少，大多是从其他皇朝过来的人。他们的家园破碎了，背井离乡，妻离子散的来到了这里，对故土仍旧有很深的执念。可他们从未想过，大秦好像没有什么理由去帮助其他国家抵御三族，大秦自己都保不住。
，那里还管得了其他人？而且人皇出手与否，谁敢多说？那种高度的人物在什么地方？谁能找到？而且只要是稍微有点脑子的人，都不难猜出自己这边人皇不曾出手，同样的三族那边人皇也没有出现在战场，这一点难道不值得怀疑吗？可能在他们不知道的地方，有着更加惨烈的战场，留给他们的反而是最没有危险的地方。战后，边关到处在焚烧尸体、重建的地方倒是没有多少，大秦内地并没有受到侵害。可惜了，其他皇朝在这场灾难中全部覆灭。除此之外，还有大约百亿人流入了其他大域，又不是每个人对故土都有着难以割舍的情分，对自己不利的，他们可以抛弃一切。日复一日，等他们安定下来之后，开始为那些流民重建家园。愿意留下的，登记造册，加入大秦；不愿意留下的，给予一些盘缠，让他们自行离开。眼下大秦不需要外人在场。直到有一天，他们开始接触到那些被改造的区域，才发现那里的三族部落早就被人移城平地。院落内，殿下，魔醒了。元蒙兴冲冲地找到了秦九幽。那一战，魔强行借助上位神的力量灭杀了所有神明，而他自己在力量散去之后也陷入了昏迷。秦九幽二话没说就到魔那里去了。此战，魔技首功。殿下，魔一时间不知道说什么才好。魔，你做得够好了，是我没想到会出现这么强大的敌人，我该早点出关。秦九幽说道：“大家先把伤养好，把我们的实力提升上去，带到时机成熟，跟我杀到他们的老巢去。”是。众人眼中顿时升起了一抹炙热。凭什么只能是他们对自己出手，就不能自己杀过去吗？北域百废待兴，一道道密令从黄州传出，以大秦为中心向四周扩散。因北域只剩下十几亿人口，地广人稀，不足以遍布整个北域，许多地方因此而荒废了起来，可能许多年后会变成古老的遗址。全境内开放功法，只要是大秦子民就能领取一套，能修炼到宗师的功法。当然了，修炼的资源需要他们自己去寻找。北域地盘这么大，野外除了一些妖兽之外，也没啥强大的生灵，这是一场长久的历练。决定大秦能否强大的关键，只要每个人都提升上去了，皇朝自然强大起来。即便如今北域只有大秦，他们也不敢掉以轻心，反而是加倍努力，否则随便来一场灾难，都差点让一域之地沦陷。由不得他们不努力变强啊！那一战让世人明白，弱小是原罪，必须要强大起身。而且他们还知道了一点，那就是不能总依靠别人。灾难来临之时，只有自身强大，自然就不会受到强害了。可能不少人心中还在埋怨着，为什么人皇不早点出来？仅此一役。一部分人心想着，怎样才能摆脱对人皇的依赖？大秦更加团结了，每天都有捷报传来。战场清理消耗了差不多十天左右，才清理干净。那些有功之人论功行赏，回不来的由家属领取，用资源强化大秦百姓。一时间，这里掀起了修炼热潮，有国家大力支持，操作起来就简单太多了。每天都有数量不等的人成为了武者，并且还在继续向前走。只有一个皇朝，北域的气运自然就全都集合到了大秦头上。被上天眷顾的地方，总能出现天才，为世人所哄抢。每个人的目标都不小，依靠不了人皇，那就自己成为人皇，这是他们的目标。哪怕知道这个目标很难实现，不努力一下，怎么知道自己在做无用功呢？战后一月，大秦全境实现了全民习武第一阶段，最后一个18岁以上子民成功跨入后天之境。距离人人如龙还有着漫长的路要走，但至少他们迈出了非常关键的一步，未来可期。而重建的地方也基本完成，大秦上下换了一副崭新的面孔，战争所带来的阴霾已成为过去，他们要向前看。这天，早朝，陛下。截止至昨日，我国境内共诞生15处天象秘境， 3处王侯秘境。陛下，登记在册的大秦子民， 1 8岁以上已全部跨入后天之境，并且新增三位王侯以及22位天象。我大秦实力再上一层楼。陛下，这是各地上交的文书，大批青壮年请求入伍。陛下，边疆有百姓深入雪域，获得天山雪莲，正送来黄州路上。陛下，昨日新增人口700余人，确认怀孕妇女3万人。陛下，全都是好消息。秦玄真听到这些，心里是美滋滋的。这是以前想都没想过的事情，能够保全秦家的家业已经实属不容易。谁能想到，他们从一个王朝蜕变到现在，竟然只用了短短几年时间？入伍之事暂且延后，朕让你们做的事情准备的怎么样了？秦玄真说道：“陛下，运河开凿，万顷良田，均已落实。豢养飞禽计划已成功一半，等驯服之后，可为我大秦的空中力量添一份力。放手去做，不要有任何顾忌。大秦是你们最坚强的后盾。”谢陛下。众人觉得身上的担子又重了一些。现在的大秦越来越强大，所需要管理的也就越多，特别是百姓修行之后会更加难以控制，随时都会爆发战斗。这也是为什么只传他们宗师级功法，而更高级别的只能是对大秦有重大贡献之人才能够获得。侠以武犯禁，有些东西还是需要限制的好。除此之外，倒是没什么大问题，一切都在有条不紊的进行着。随着时间流逝，好像都忘记了人皇的存在。若是没人提起，可能再过不久就不会有人再次提起了。不是忘记，而是无法释怀。外面的言语影响不到秦九幽他们。战争结束，他们都在闭关，以提升自己的实力为主要目标。经过一个月的休养生息，魔恢复如初，而且因为使用过上位神的力量，反而是对于自己的突破把握增加了许多。殿下，
，我准备去山芋一趟。”魔说道：“这还是头一次，他跟秦九幽请辞，他们是随从，务必以秦九幽的安全为主。如今北域早就一片祥和，再加上有元盟和李白两位神明在，根本不需要担心会被敌人觊觎。而他也想要更进一步，一直留在这里，怕是难以成功晋级。”上位神，秦九幽说道，眼神中充斥着不容置疑的神色。一定，魔坚定地说道：“前期的积累已经足够。”就差一个奇迹，而在荆州境内拥有强大魔气的，好像只有山域那个地方，曾经出现了一位神明，更是因为姬无双的杀戮，导致那片天地浑浊一片，对魔的修行有着巨大的好处，所以才想着趁这个机会去山域把自己的修为突破一下。好，去吧，大秦的事无需操心。”秦九幽说道。“殿下，我一定尽快回来。”魔说完，郑重的给秦九幽行了一礼，便化作流光飞向了天际。这条路只有他一个人，留下羡慕的元盟，他也是中位神了，可距离上位神还有一段距离。反倒是李白，他也快晋级中位神了，此刻还在闭关呢。不过他是在北域的其他地方先一步出去了。根据他的反馈，找到了一个极佳的修炼之地，有望突破桎梏，踏入更高的境界。一切都在向着好的方向发展，每个人都在提升。殿下，我们要渡天人舞衰了。双子星和傅萱萱一起来到了秦九幽面前。这是人皇最后一个劫难，变数太多，哪怕是剑灵龙他们也花了大量的时间，所以才找到了秦九幽，有一个值得信任的人给自己守护，那是好事啊。又是两人要突破了，这么长的时间确实是够了。这个过程不确定，万一他们很快就能从天人五衰中醒来了呢？届时，他手底下的人都将朝着地境前行。眼下，神明三人，地境两位，四名人皇，在外八域，这样的实力已经是极巅。然而，随着树人族、雪人族、炎妖族他们的回归，也在秦九幽的心底敲响了警钟。这才哪到哪呀？九州大地的隐秘，自己所看见的不过冰山一角，暗地里沉睡着什么样的猛兽，他一无所知。还需要提升自己的实力，才能与即将到来的危机抗争。唯有神主，才能左右人间。看起来他已经是地境，距离神明也就是一个境界。可这其中的突破难度，比他之前的修炼加起来还要多。深吸一口气，看向两人，内心更多的是欣喜。终于是成长起来了。元盟，他们两个交给你了。秦九幽说道：“有元盟给他们守护，意外会降到最低。”元盟微微颔首，把两人带走，去了什么地方，没有人知道。星域某个村落，今天这里来了两个奇怪的人，看起来不太正常，还有些魔怔，连自己叫什么也不记得了。看着怪可怜的，村民就把他们留了下来。没多久。附近的马匪进村劫掠了，对村民进行无差别杀戮。大秦看着空空的院落，秦九幽内心不起波澜。除了阿离还在陪他，其他人已经离开，他们都是为了提升实力。人皇境界，秦九幽提供的资源对他们帮助不大，还是要出去走走才能提升自己的实力。反倒是秦九幽独享着千道资源，修为蒸蒸日上，才两三个月，已经是四品帝君，一个月突破一个品级，这样的速度简直太快了。这个境界的武者，哪一个不是修行了漫长岁月，才有那么一点提升？他这都属于火箭式突破了。大秦，快出属于自己的人皇了。秦九幽目光看向了皇宫的方向，那里正有一股人皇气息凝聚，正是他的三弟秦九真。几年过去，秦九真越发的像一位帝王了，除了必要的事情，几乎都在修炼中度过。天赋或许不及其他人，但有着气运加持，这么长时间早就达到了巅峰君主，捅破了这一层阻隔，那就是名副其实的人皇。到了那个时候，大秦才能不需要仰仗外界的力量。他也性情，可更多的时候，他不太喜欢参与到正事中来，还是喜欢这种没人打扰的日子。想怎么提升就怎么提升，无人问津更好。可能还有那么几个人从未放弃过，要寻找他的下落吧，比如秦九真，还有傅明轩等。不过毫无意义。他说自己走了，那就不会轻易出现在他们面前。终有一天自己会离开这里，他们要自己强大。什么时候大秦拥有自保之力，免受外界的侵害，可能他就要去往远方进行未完的使命。收回目光，不再多想。秦九真正道成皇是迟早的事情，他无需插手，让他自己去努力。他也没有辜负大秦的祈愿，还培养了许多强者。都在进攻之内，是皇室的绝对中坚力量。十几个君主比之前的那些皇朝还要强大许多。等成为人皇之后，大秦这个皇朝称号也就坐稳了，不会被外域的人说三道四了。进攻，九真快突破了，不愧是我秦家最强天骄。我们几个骨头帮他一把，争取尽快正道。好，早就期待我们秦家出一位真正的人皇了。有点可惜，如果他在就好了。说到这里，他们沉默了一下，自然明白他口中的那个人是谁了。世人知道的比较少，可作为秦家核心，他们知道更多的消息。他们一直都有一个强大的靠山，只是对方希望自己能够强大，而不是依赖于他。若是不然，大秦早就能够统一北域。随后，他们开始帮助秦九真，准备突破人皇。强大的气息在进攻流转，靠近的人能够感受到极致的压力。到后来，秦玄真下令，若非必要，闲杂人等不得靠近进攻，把这里让给秦九真安心修行。这种情况过去了足足一个多月。这天，白昼骤然被黑夜笼罩，当初那种景象又回来了。是谁要突破人皇了？见此情景，黄都无数人望向了劫云方向。不会是太子殿下吧？据说他早就是巅峰君主了。如果是，那就太好了，那是属于我们大秦的人皇。等下去看一下不就好了？而且对我们也有好处。
进宫之内，秦九真醒来，看着头顶上正在凝视的雷云，眉头微皱，可不能让你把这里毁了。秦九真说着，一个顺身挪移到了当初傅萱萱渡劫的地方，雷云还在继续吸收能量，愈发的恐怖起来。过了一会，第一道劫雷落下，在他身上留下了一个印记，以肉身硬抗劫雷。不得不说，他还是挺疯狂的，或许是想要证明自己不比任何人差吧。真的是太子殿下，太子殿下渡劫了，我的天，这劫雷太恐怖了吧！太子殿下，你一定要成功啊！云山外聚集了大量的百姓，看清楚雷劫之下的那个人，他们为之欢呼。他们希望在大秦之内有属于自己的人皇。在期待声中，秦九真度过了一道又一道劫雷。不一会儿的功夫，最后一道劫雷落下，只是让他看起来有些狼狈而已，没能伤他。今日本太子晋升人皇，大秦由我来守护。秦九真说道，目光看向了远方。他相信那个人可以看到这里的一切。这小子，秦九幽耳一笑，随后收回目光，继续修行。云山山脚，恭喜太子正道成皇。太子千秋万世，震烁寰宇。臣愿意追随太子步伐，替大秦披荆斩棘。有太子殿下，是我大秦之幸。百姓们由衷发声，这是自家的人皇啊！哪怕他们只是陪衬，也感觉到莫大的荣幸。秦九真晋升人皇之后，大秦的底气更足，颁布了一系列指令，使得大秦的实力快速提升着。特别是那些戍守边疆的战士，竟然获得了巨大的突破。对大秦有功者，运气自然不会差。军中将领出现了几名君主，这是不敢想象的事情。同时，他们也得到了秦九真给予的超强功法，帮助他们更进一步。使得百姓们对于军营更加向往，但却不是说自己想去就能去的，需要考核，时间不定。而且因为周围没有了其他势力，基本上没有食损后，平常时候他们可以自由的向外探索，除了一部分上交之外，都是他们自己的，想不强大都不行啊。至于担心边疆势大，对皇室有威胁之类的，他们完全不理会。首先那些人大都是秦家弟子，再者都是和大秦联姻之人。最后是最重要的一点，继秦九真突破人皇之后的两月，第二位人皇出现，是秦九幽爷爷辈分的老祖，已经百来岁的人了，才获得了人皇战力。把他高兴坏了，一门双簧比之前的北域更加强大，独享气运所带来的好处也开始体现出来了。这是人族的时代，不眷顾人族，难道还眷顾那些失败者吗？与此同时，大秦女眷们也有一部分喜提子嗣，未来可见数位人皇诞生，他们会把这一切都归功在秦九真身上，因为他才有了如今的秦家。夜晚，太子府邸，哇！一声嘹亮的哭声响彻云霄，恭喜太子，贺喜太子，太子妃生了一对龙凤胎，好好去领赏吧。秦九真说道，脸上止不住的笑意。此刻他的内心满是激动，自己这是要当爹了啊！而且一下子还是两个，这也意味着秦家第四代出现了，还是他秦九真的重。当时他在君主，这两个孩子的天赋也绝不会差。迫不及待的走进了闺房之中，太子妃现在看上去有些虚弱，毕竟刚生了俩娃。九真，这是我们的孩子，长得和你真像。太子妃说道，脸上笑意盈盈。那是，这可是我的孩子，不和我像，和谁像？秦九真说道，在他夫妇俩你侬我侬的时候，太子府邸外。来了一堆人，朕的孙儿在哪？快让朕瞧瞧！秦玄真穿着龙袍，迅速赶来。不知不觉，他都要当爷爷了，总感觉自己还很年轻，也可以再生几个。见过父皇，秦九真立刻出门迎接秦玄真。这份喜悦就该让所有人知道。当得知是龙凤胎之后，秦玄真心中欣喜的不得了。好家伙，比自己还牛逼！要么不生，要么就是俩。当即就赏赐了太子妃大量的资源。不过好像对于他来说没什么用，有秦九真一人就够了。那些奖励无非就是一个形式而已。多谢父皇。太子妃说道：“好了，朕就不打扰你们夫妻俩了。明天给朕昭告天下，朕要普天同庆。”秦玄真说道。第二天，这则消息瞬间席卷了大秦。哇去！太子殿下有龙凤胎了，我大秦后继有人，快准备绫罗绸缎，我要去黄豆。来人啊！立刻去杀了城外的那只雷鸣虎，抓来幼崽。本将军要将他献给太子殿下。每个地方都在忙碌，生怕自己去的晚了。他们要把自己最好的东西送去黄豆，可能比不过秦家自己送的东西，但那也是他们的心意。然而。这些东西，秦九幽并不知道，他早就把外界的声音全部封闭在一座山巅之上修行，等众人归来再去探索三族的根本。之前所杀的不过是先遣部队，还没有让他们伤筋动骨，迟早会有卷土重来的一天。可不想在自己的身边有什么不安定的因素。除此之外，他也在等一个契机。又快到一年之期了，他可以召唤随从。之前那五年，他没有主动召唤，系统给他召唤出来了一些其他资源，用于他晋升大帝。在这个境界，他的底蕴极深，究竟有多强，只有他的对手知道了。修为的事情可以依靠签到来提升，慢慢来就好。目前他急需强大的战力来跟自己去寻找百族，并且把他们永远扼杀，至少在北域境内绝对不允许那些族群出现了。大秦经不起那样的折腾，再来一次，那大秦必定是首当其冲的对象。届时所面临的压力足以压垮大秦，防患于未然。自己率先出手，把他们入侵的心思给扼杀了，这个世界就太平了。一年之期已到，获得一次随从召唤次数。这一天，期待已久的声音再次出现，秦九幽瞬间睁开眼睛，他等了很久，一等就是六年。倒也不说有什么太大的损失，只是可惜少了几位顶尖战力。不过他的实力提升上去了，比什么都要好。
，能不依赖外力，那自然是最好的。”召唤，秦九幽说道：“上一次的魔来自于极地界渊，一个非常可怕的地方。那么这次他会召唤到什么样的强者到来呢？心中还是非常期待的。要是能召唤到一位超越神明的强者，那他就再也没有什么可担心的了。把这种存在放出去，就能把所有声音给压下去。不过，按照现在的情况来看。”应该不太可能，就连上位神都够强。神明之境已然是九州大地之巅，再强也不会超过神明。或许他晋升神明之后，会召唤到神主级别的战力，更高的想想就好了。晴天一声惊雷，山巅之上诞生满天异象，动静不小，可别让我失望了。”秦九幽说道，“别搞这么大的动静，结果出来了一个战力不行的弱鸡。”等待的时候，秦九幽也有点小无奈，怎么这次召唤的时间有点久了呀？跟生孩子一样磨磨唧唧的。足足过去了一刻钟，他才开始看见对方的身影显露出来。这是一个女人蒙着一层面纱，身后有一个光环，看起来非常圣洁，让人不敢直视。恭喜召唤到生命道主灵渊，来自混沌道界，当前修为尚未神。生命道主灵渊，秦九幽有些诧异，自己这是和混沌道界有缘啊！这么多随从之中，好几个都和混沌道界有关，实力还很强大。而这位将会是他手中的第二位道主，被冠以道主之名，巅峰时期应该不会差吧？对方的实力也没有让他失望，来到了尚未神。这样的实力，在神明之中已经是极其高深的境界。灵渊见过殿下。林渊微微颔首，他是被召唤来的随从，没错，可也不是秦九幽的奴隶啊。加上他实力强大，能承认秦九幽已经很不错了。果然，每一个道主都是刺头，不好对付的那种。免了，免了，以后你跟在我身边就好。”秦九幽说道。反而是他有几分不习惯，这个女人太高冷了一些，看得他浑身不自在。殿下，此地有道主气息，是否有其他道主降临了？林渊问道。有，过段时间他回来，你就见到他了。”秦九幽说道。哦，是谁啊？元蒙，竟然是他。林渊小声嘀咕着，随后走到旁边去，不打扰秦九幽。他们两个各占一个位置，相对而立，谁也不打扰谁。他实在不知道该怎么和林渊交流，太高冷了。虽说他开口，对方会回应，但没有李白他们那种自在，还是不问的好。何况他现在也没有什么好问的，提升自己才是最实在。不过有了林渊的加入，他的势力更强大一分。不知不觉，他的手下已经拥有上位神强者了。现在他去星辰海，轻而易举的就能弄出来一个比肩海域联盟的势力。但这还不够，中州，中州才是大地的核心。那里有数不尽的强者，你是神明都没有人会记得你，唯有最顶尖的那一批人才会被世人铭记。一切都是实力说话，不然谁管你是谁啊？时间一天天过去，秦九真的儿女满月了，取了名字。那一天，大秦举国欢庆，放下手中所有的事情，为这两个小家伙庆祝。山巅之上，殿下提升好快，不愧是那个人。看着秦九幽又,又提升了一个境界，林渊不由自主地说了一句，随后又闭目养神，好像没有醒来过一般。恭喜宿主提升至七品帝尊，元蒙道主修为破线，恢复至上位神。李白修为破线，提升至中位神；魔成功吸收魔气，灭杀姬无双，提升至上位神。在他突破之后，三道系统提示让他更开心了。真是想什么来什么，今天系统真给力。秦九幽说道，一下子就让他手底下的神明们实力提升了一大截。一个上位神抵得过百位中位神，其中的差距，经历过的人才知道。当时魔强行提升至上位神，就可以轻松拿捏三族神明。神明之间的差距，从他们的阶位就能看出来。把欣喜压下，这才奶到奶呀、啊！他还有很长的路要走呢。星域，两名强大的人皇气息复苏，震慑周围妖魔。终于醒来了，元蒙露出了笑容。这两个人正是双子星和傅萱萱。经过不懈努力，从灾难中醒来，登临万寿境。萱萱姐姐好强大呀！还有双子星哥哥，他们一定是上天派来保护我们的。看着两人强大无双的力量，底下的村落中露出了期待的眼神。他们的村子苦妖魔久矣，一直没有强者来帮助他们抵抗妖魔。这么多年来，不知道牺牲了多少族人。好在天无绝人之路。给他们送来了这两个强大的高手，万寿境的气势一出，顿时就把那些妖魔吓得不敢动弹。孽畜，胆敢戕害我人族领地，死！醒来之后，双子星重获强大的力量，便不再留情，强势出手。今天必须把这些妖魔杀死，不然等他们离开了，谁来守护村落？这里是他们的应劫之地，对于这里有不一样的感情。他们不会留在这里，但会为这里荡平一切，免受妖魔入侵。道魔双生，上去就是干！两个双子星一起，三两下的功夫，就把几百年来没有解决的妖魔灾难。轻松化解。明明星域有许多强者，可对于底下的凡人，他们不会问津，任凭他们遭受苦难而不为所动。村长，乡亲们，妖魔已灭，以后不会有妖魔来入侵了。傅萱萱说道，来到了村民身边。萱萱，你们是大功臣啊！等会我就让人去建立长生牌位，你们的名字应该永远留在上面。村长笑呵呵地说道。我现在就去准备，让后人不能忘记了你们。干脆弄个宗祠供奉起来，再立金身雕塑。你们可是大英雄。村民们七嘴八舌地说着，他们今天真的太高兴了。叔叔。婶婶，你们大可不必如此。今天的样子，你们也知道，我们不会留在这里太久，我们也只是平凡的舞者，不值得你们如此。以后我会常回来看你们的。”傅萱萱说道。“这些东西，他们不需要，又不是走的神道之路，这些毛用没有啊！你们要走啊！”
：“轩轩，双子星，你们能不能留几天？”村民们不免有些失落，好不容易看到了舞者，结果马上就要离开了。抱歉，我们有不得不离开的理由，不过我会留下一些东西，希望对你们有用。”傅轩轩说道。虚空之上，元蒙师尊已经等着了，他们那里会留下来，而且殿下那边也在等消息。这里的危机解除，他们所要面临的危机会更加恐怖。好吧，我也没什么东西送你们，这个你们拿着。村长说着，从怀中拿出两块玉，分别交到了两人手中。闺女一定回来看我们啊！等一下，我去拿点干粮，你们路上吃。没有过多挽留，他们也明白这里太小了，他们的世界应该在外面，而不是把他们束缚在这里。解除的时间很短，可两人在这些村民的心里留下了不可磨灭的痕迹。都处理好了，元蒙说道，看着两人成功渡劫，他内心甚慰，也不枉费自己守护在他们身边几个月。他们也是这个队伍中提升最慢的两个人了。好在现在大家都达到了万寿境，距离递进不远矣。两人同时点头，灾难已除，还留下了修行功法。村子的未来掌握在他们自己手中，能否改变，全看他们自己。总不可能他来这里渡劫，就要把一生都贡献进去吧？要是遇到偏激一点的，直接把村子都给灭了，省得有羁绊出现，被人裹挟。这是武者的世界，心不狠，战不稳，仁义道德，那是弱者才讲的。只有平等的地位，才会有这种东西。那便回大清，元蒙说道，悄无声息的离开，和他们悄无声息降临一样。提升至万寿境，并没有什么异象诞生，不像渡九重天劫和三灾会有大动静。他们是醒来就醒来了，其他武者根本注意不到。星域的人怎么也不会想到，在这个偏远的村落，就在刚刚，有两位万寿境诞生吧？这也是大部分人皇普遍的做法。回去的路上，他们心里各自欣喜，出来一趟，全员提升了。特别是元蒙，啥也没干，就获得了上位神的力量。远在他乡的龙随心和剑灵龙两人也在往回赶。修行了这么久，他们触动了递进的门槛，这一步隔绝了太多的天骄，想要成功跨过去。还需要一些时间，继续在外历练也没有太大的意义，索性就返回大秦县，那个地方才能让人心安，继而突破。不约而同的，所有在外的人修为提升之后，都选择了返回大秦，那里是他们的根基所在。数日后，李白第一个回来，随着修为提升，他的脸上也多了几分笑容。以前他和元蒙道主不是一个层次的，可是现在嘛，大家都从头开始，谁也高不了多少，说不得这一次他要超过对方，率先一步达到更高的境界了，心里莫名的开心。秦九幽也替他高兴，自己手底下的人又增强了，代表着自己的力量更加强大，能够在这个世界站稳脚跟。当初那个弱小的男孩已经一步步成长起来，在无声处绽放，驾临在群神之上。陆陆续续的，其他人先后回到了这里。生命道主，跨进门的那一刻，元蒙如遭雷击，仿佛看到了什么可怕的存在一样，忌惮的看着秦九幽身后的那个蒙面女子。其他人不知道，他可清楚的很。元蒙，好久不见了，没想到你竟先一步跟随殿下。凌渊说道，声音中说不出的神秘，仿佛能摄人心魄。旁边的剑灵龙更是露出了目瞪口呆的神情。今天这是什么日子？又一个道主，而且还是那个凶名赫赫的生命道主。别看他和生命相关，比之那些以杀戮出名的道主不遑多让，只是他修行的道路是生命之道，仅此而已。别看起来更高冷的样子，谁敢小瞧他，那是要吃亏的。好，好久不见，你你你，怎么吗？也来了。元蒙声音有些颤抖，结结巴巴的说道，实在是不敢看向凌渊，仿佛洪荒猛兽一般。也许是从前的事情让他打心里不敢直视凌渊吧。好歹也是故人，你何必那么紧张？林渊说道：“旁边之人全都在看戏，他们并不知晓这两人之间有什么样的恩怨情仇。”林渊，当初那件事是我不对，我不该逃避。如果你要对我动手，我绝不反抗。不过，我想我们的事情暂且延后，替殿下清扫障碍之后，我随你处置如何？”元蒙说道。说完这话，反倒是松了一口气，好像有些话说完就没有那么可怕了。可以，我想知道当初你说的话还算数吗？林渊说道，竟然有几分期待的样子。他们绝对有故事，这是秦九幽他们心中的想法。若非如此，元蒙道主不至于在见到凌渊之后就大变了一个模样。之前那可是相当高傲的存在，可是在这个女人面前，乖的不像话。但那是人家的私事，他们也不需要掺和什么。你们聊，我先回去修炼了。几个月没洗澡了，衣服也该换了，溜了。众人各自找了个借口，便离开了现场。这里交给他们，只要不弄出人命就好。留下满脸苦笑的元蒙，曾经的一句戏言，竟被人家追到这里来了。是在下配不上，怕误了生命道主，一时说了胡话，还请不要放在心上。元蒙说道：“你我同为道主。”难道你连这点伎俩都没有？凌渊步步紧逼，同时脸上也多了几分失落。刚来这里，在得知另外一个道主是元蒙的时候，他强忍着内心的激动，在这里等了几个月，结果却得到了这么一个结果。见到元蒙沉默下来没有回话，鼻子微酸，道：“胆小鬼！”说完，走步回房。听闻此话，也不知道元蒙道主哪里来的勇气。我不是胆小鬼，凌渊，我会堂堂正正的去命族提亲。元蒙道主突然爆发，这一刻，大院安静了。哦，提亲，这是重点，要考的。我就说他们有一腿。好像有热闹看了，旁边几个房间传来窃窃私语，虽然小声，但在场之人每一个都是顶尖强者，听力惊人，又怎会听不见？这让元蒙大窘，自己好歹也是道主，怎么会如此失态？我回房了，留下一句话，逃离了这里。
，这下更安静了。众人没有在这件事情上过多的关注什么。如果袁猛想，会跟大家细说；如果不愿，打听这些是干什么。闺房之内，生命道主微微脸红，希望你说到做到，别像上次那样了。林渊嘟囔几句，每每想到那时的景象，有种想要打人的冲动。而今众人归来，且实力提升了一大截，秦九幽能够做的事情就更多了。三族以及更大的百族，星辰海的那个岛屿，或者是去中州，都可以提上日程。至于两位道主的私事，不过是个小插曲，稍微注意一下就好。又过几日。等平静下来之后，秦九幽把众人聚集到了一起。我打算去三族出事的地方看一看，找机会把这个后患给除掉。秦九幽说道：“这是他早就有的想法，只是那时他们的实力还不够强大。如今三名上位神，一名中位神，可以做很多事情了，不至于让他束手束脚的。他们倒也是个威胁，若能覆灭是最好的，就怕他们有天神强者，届时我们也无法脱身，事情可就糟了。这也正是我担心的。这次就只有我和你们三个一起去，低调行事，在没有调查清楚之前，不要急着动手。至于其他人，守护好大秦就行。”由外敌入侵，第一时间出手也好。我倒想看看这三族的脑袋有没有我手中的刀印。简单的商议之后，该走的走，该留的留。这次轻装上阵，直走精英路线。秦九幽是七品帝尊，其战斗力在帝尊之境几乎无敌，无上级别的法相、法则加持的领域，还有恐怖的仙术。若是没有一点保命手段，怕是帝尊在面对他的时候走不出一个回合就要倒下了。这样的实力当然还是不够的。面对神明，依旧捉襟见肘，但有些事他必须去做。前段时间就出现了那么多强者。迟迟见不到这些人回去报信，他们肯定会派遣更多的强者到来。当然也可能知道来这里的族人已经死了，只是碍于一些事情还没有来到这里。何不趁着这个机会，自己去到人家的老巢里，把战场放在那个地方，更为安全一些。破坏的也是他们自己的家园。而剑灵龙他们纯属就是实力不够了，就连阿离也才二品大帝，其他人差的太多，去不去意义不大。把他们留在这里，也好应对其他意外情况。在北域附近，可是还有一个地方正在受到上古种族的戕害，但他却没有那个心思去帮忙，会有其他人出手的。那些去了星辰海的神明也会第一时间回来，卧榻之侧岂容他人酣睡？就是不知道这股回归热潮过去，荆州还剩下多少力量。现如今，荆州实力本身就弱，还是外八域唯一一个没有神明的大州。数年来，经历了一次又一次的灾难，早就让这片土地不堪重负了。不知何时才能结束这样纷乱的局面。当天，他们便离开了大秦境内，前往东海之滨。数人族就是从这里对北域发起入侵的，他们族群所在之地大概也是这个位置。到了这里之后，除了大海翻起的浪花之外，看不到任何生灵存在的迹象。这里的城池早就被摧毁，爬满了藤蔓。灾难之下，无处躲藏，就连大海、近海区域也没有几条鱼，仿佛忌惮这里遗留的杀戮气息。不过这些都不在他们的考虑范围内，还是尽快把对方出现的位置找出来才行。悄悄地潜入对方的家门，让他们知道，失败者就是失败者，别整天妄想着颠覆，万一把自己惹得一身骚，对谁都不好。一望无际的大海，想要找到那个地方，难度不小。这里，秦九幽他们是完全陌生的，大秦所在区域比较偏中，根本不知道周围是什么情况。还不快拿出你的拿手好戏，等着看我们笑话！林渊踢了一脚元萌，秦九幽这时也好奇元萌的拿手好戏。是了，林渊是生命道主，修炼的大道自然是生命之道。而元萌呢，之前系统显示出来的并不完全，秦九幽对他的能力也是知之甚少，好像这个家伙对什么都精通一些。嘿嘿，那我就献丑了，殿下，我还有一个称谓，和我修炼大道有关，名曰因果。元萌说道，正是介绍了自己的能力。因果，这是一条恐怖的大道，以因寻果，神秘莫测。在混沌道界流传着一段话：时间为尊，空间为王，命运不出，因果称皇，造化无双，轮回无限，五行为主，阴阳在上，毁灭不显，力道至高。因果赫然在其中，不难看出，因果之道凶猛的一批，但代价也不小。有因必有果，能不用最好别用。强大是强大了，伴随的反噬力量也能把自己弄死。而且以他现在的实力，能够调用的因果力量其实并不多，也就能够帮忙找一些东西。用来作战的话，还需要往上提一提。那我倒看仔细了，秦九幽说道，呼吸中并不平静，内心是激动的。听名字就牛逼克拉斯啊！看看人家的道，不是生命就是因果。再看看自己，仅仅领悟了风、火和烟灭这种小道法则，与元萌相比，难登大雅之堂。是不是以后也得跟他探讨探讨，学一下因果？树人族入侵是因，我等上门是果。今日我以因果之名重现当日之因，巨献。元萌嘴里念叨着，他的指尖出现了一条条微不可擦的细丝，把不需要的去掉，留下有用的那部分。其实。这些细丝名为因果之线，除了因果之道的人之外，别人是看不到的，就是想卖弄一下，具象画出来了而已。当吕青到最后一条的时候，元萌脸上露出了笑容。殿下，找到了，跟我来。元萌说道。元萌在前，三人在后，循着因果之线找过去，还挺远的。他们一路飞向了大海。这是外海，在外八域之外，极其遥远的海域，有什么东西存在，谁也说不定。可能就是上古百族之类的生灵吧。那是一个从未涉足的区域，谁也不会吃饱了撑的，跑去那个地方做什么。此时，脚底下的大海已经变成了黑色，其中的海兽异常凶猛，能够感受到地境海兽的气息。若非他们强大的气势太过招摇，让海兽不敢攻击。
不然早就打起来了。在下面，袁萌说着，朝着海底下潜。海下黑咕隆咚的，不过对于他们来说，这也不算什么。一直下潜来到了海底，一座古老的传送阵出现在几人眼前。如无意外，树人族就是通过这座传送阵来到北域的，而且还有强大的力量守护，非神明不可破。这也是为什么他们放心把传送阵放在这里的原因。但他们可能没有料到，会有人找到这里，并且还想着把他们给一锅端了。轻松破开外层的防御，来到传送阵跟前。若是以往，他们可能直接破坏掉传送阵，防止对面的敌人过来。现在嘛，就该想着如何去把对面拿下了。其他百族他们管不着，可是，在北域境内的三族必须处理掉这些族群给九州大地带来的灾难，不比魔修差，甚至犹有,有过之。那时候，姬无双刚成神，覆灭了半座山域，而三族几乎是对北域进行毁灭性的清除，也不知道他们咋想的，就这么仇视人族。传送阵能量槽那里还有一部分未使用完的灵石，证明着这座传送阵前不久有人刚用过，是可以使用的。殿下。我先过去，安全了，你们再过来。魔说道：“既然是通向别人老巢的传送阵，哪怕他们再怎么自信，在那头也会有人看守，不怕一万就怕万一，保不准哪天疏忽了，因此而灭亡，后悔都来不及啊。”好，若是不可为，立刻回来把传送阵毁了。”秦九幽说道。魔正重的点点头，乘坐传送阵离开。是一周，一片被世人遗忘的土地，这里灵气稀薄，就连资源也极少，被各族牢牢掌控在自己手中，哪怕是族中弟子也分不到多少。而没有实力的族群，修为那是一降再降。随着时间的流逝，大部分湮灭在历史的尘埃中。弱肉强食，适者生存，是这片土地永恒不变的真理。南部原始森林，在这片丛林中存在着几十个族群，有大有小，其中以树人族、妖精族和半神族为最，其他族群都依附在他们之下。三族明争暗夺，为了抢夺为数不多的资源，三天小摩擦，十天大摩擦，历年来不知死了多少强者。此时，树人族内，树人王沉着脸，地下众人大气不敢出，谁都能感觉到。这位树人王正处于爆炸边缘，半神族欺人太甚，趁着我族少人，竟敢攻击我树人族的矿山，其罪当诛，立刻给本王召集所有神明战力，与半神族决战西明矿山。树人族怒道：“这样打下去，树人族只会损失更多。”是，我王，今儿个必定让半神族知道我们的厉害。那些鸟人就该死，把他们埋在我族圣树的树根下，为我族壮大提供力量。一个个义愤填膺的说着，立即着手去准备。最近的事情可谓是让树人族焦头烂额。前段时间，他们测算到了天地大事即将到来。派遣几位神明外出，先在那边站稳脚跟，到时候树人族出事，横扫一方。可谁知道，他们都已经特意挑选荆州北域那个鸟不拉屎的地方了。按理来说，外八域根本没有几个神明，也就勉勉强强和他们树人族差不多，攻占一个北域，还不是手到擒来的事情。然而事与愿违，所有出去的树人一个都没有活着回来，包括一名中卫神、四名下卫神。这样的损失已经让他们伤筋动骨了，瞬间跌落了三分之一。也不知道半神族那里来的消息，堂而皇之的攻占了西明矿山。使得他们抽不开身去北域一探究竟，被对方一拖再拖。而他们的两个盟友炎妖族与雪人族比他们还不如意，正是在这边活不下去了，才想要去北域的。再过一段时间，两族的等级怕是会下滑一个层次。在这里，百族分为了下族、上族、强族、王族和帝族。其中，下族是只有下位神的族群，上族则是拥有中位神坐镇的强大种族，强族则存在着上位神、王族，最少拥有一名天神。帝族就恐怖了。那是有着神主的超级强族，整个十一州也才三个地族住在中央圣城，是所有族群毕生的目标。树人族之上，众多上族中的一员，仅有三位上位神吊着，还死了一个，和如今的半神族半斤八两的样子吧。在这里，神明千万不要随便陨落，否则自己所在的族群就会受到强烈的压迫，别人可不会错过这样的机会。资源是自己争取来的，正因如此，才让树人王异常愤怒。这无疑是伤了树人族的根基，长此以往，谁都觉得他们好欺负了。这样一来，只会走向没落，不能以强大的实力震慑宵小。他们便无孔不入，吮吸着他们的血，如复古之驹，怎么也甩不掉。当天，树人族集结大量的强者，前往西明矿山，那里半神族也派遣了强者守护。毕竟这是从别人手里抢过来的，对方不服气，肯定会想着抢回去，派重兵把守，很有必要。在他们走后，树人族禁地，这里只有几个虾兵蟹将守护着。他们的职责就是保护传送阵不被损坏，这可能是他们唯一的退路。若是再是一周混不下去了，还可以去九州大地。虽然说那里的武者非常讨厌他们，但在强大的实力面前，什么也不是。不过在他们心里，外八域并不重要，比之是宜州还不如，连神明都出现不了几个，只有中州才在他们的眼中。哎，我也想去战斗，老师，在这里有什么意思？得了吧，我们这身板也就只能守在这里了。好羡慕他们啊，可以上战场。这里的树人们多多少少有些怨气，被安排在这里，安全系数是高了一些，可没有意义啊。他们也想证明自己，奈何实力不够。没有注意到，身后的传送阵亮起了光芒，有人使用传送阵了，还在那里自怨自艾，抱怨老天不公。不如我送你们上路如何？冷不丁的一句话，吓得他们亡魂皆冒。谁？瞬间警惕起来，要去拉警报。不过好像没用，族里的强者刚刚出去了，根本不会有人来这里。就算有，那也是实力比他们差的，来了没用。回过头，不知何时，一个人族大汉出现在了他们面前。
，正用死亡的目光凝视着他们，瞬间遍体生寒。人族，他们大脑飞速转动着，人族怎么会出现在这里？如果没记错的话，应该是在九州大地才对啊！死吧！我感受了一下，附近并没有强者存在，于是二话不说，直接拧断了他们的树身，干枯而死。解决几个小喽啰后，魔在原地设置了一个禁制，重新回到深海海底，把这里的情况反馈回去。四人直接前往世一州，这片土地他们是陌生的。可这并不妨碍他们的行动，把传送阵毁了吧！秦九幽说道：“这是他们返回北域的必经之路，但魔已经杀了数人，等数人族强者发现，一定会派人查清楚。届时他们不在北域，大秦挡不住数人族的。至于怎么回去这个问题，都已经到了这里，干嘛不把百族彻底扼杀？急着回去做什么？让大秦自己好生休养生息就行。而且他们只有四个人，目标少，机动性强，就算他们知道有人入侵了又如何？也得找到自己才行啊！而且没了传送阵，数人族想去北域可不容易。”李白他们对于秦九幽的决定，那是绝对服从的，二话没说，直接就破坏掉。以后连接北域的传送阵就少了一个，这绝不是最后一个。哪怕如此一来，他们无法回到北域也无所谓。既然与九州大地相通，就一定会有回去的办法，无非就是绕远路而已。没有了后顾之忧，他们立刻抓来了一个树人，不需要严刑拷问，直接读取记忆就行。这附近最强的不过是人皇，轻松拿捏。得到记忆后，他们对于这里也有了一定的了解。脚下这片土地名为是宜州，顾名思义，就是被主世界抛弃的一块土地，是从百万年前割裂出来的，距离主世界有着遥远的距离。这里的修炼环境远不如主世界，百万年间只诞生极少数的神明，而且只有王族和地族诞生。王族之下，所有神明都是百万年前活下来的，他们可不是人族，寿命长得很，哪怕是下位神也可以活百万年以上。就是被困在这里之后，几乎没有任何进步，何尝不是一种煎熬呢？而且一旦死亡，对于整个族群来说也是巨大的危机，能不死就不要死。三位神主啊！四人沉默了下来，那代表着世界最顶尖的战力。他们万万不是对手，连逃跑的机会都没有。不管出于什么原因，他们躲在这里，但他们的实力那是毋庸置疑的。不过好消息也有，树人族等三族只是上族，在他们的承受范围之里。炎妖族和雪人族比他们树人族还略有不如。去西明矿山，秦九幽说道：“这可是好机会啊！两族开战，他捡便宜就行。树人族这边还有两位中卫神，时机一到，那就是他们的死期。灭几个族群又算得了什么呢？是一周面积辽阔。”拥有成百上千的神明，杀几个谁会知道啊？而且其他族群也没有惹到自己啊！借用他们的手灭数人族不过分吧？四人直奔西明矿山而去。西明矿山是一座极品灵石矿脉，是这片原始森林必争的矿脉之一。不说能催生神明，但也能够让后辈弟子成长了多一尊地境，实力就更强一分。没多久，他们便到了目的地。此时，西明矿山附近聚集了两族的强者：半神族，一群长着翅膀的类人族，来了三名中卫神、十名下卫神；数人族，两名中卫神。十二名下位神，两个上族加在一起就超过了二十位神明。真不知道那些地族拥有多少神明啊！从那么漫长的岁月活下来，怎么说也有一些手段吧。到了之后，他们没有急着出手，在暗中观察，静观其变。以上位神的修为，可以轻松碾压西明矿山的所有生命。他们不急的，让这两族先斗个你死我活，他们坐收渔翁之利即可。老秃头，今天你不离开，你们就给我永远留下来吧！树人王怒斥道。对面的鸟人是一个光头，看起来不好惹。马德，敢说老子秃？看老子不废了你！半神族的儿郎们，给老子踏平对面的杂碎！这么丑就不要出来见人了！半神族长几乎咆哮，说什么都好，就是不能说自己秃头。既然不想谈，那就别谈了。一句话，瞬间点燃战火，砸碎，死来！鸟人，看爷爷把你的翅膀摘下来当养分。一上战场，就是各种污言秽语开队，至少在气势上不能输，然后才是兵戎相向，瞬间乱作一团，鲜血开始洒落。死磕到底的后果，他们选择性的忘记，哪怕是神，也要争这一口气。那能让人侮辱了呢？有意思，死要面子活受罪，等他们死的死，伤的伤，也注定没落了。秦九幽说道：“哪怕他们没有来这里，今天一战之后，树人族起码短时间内不会对北域进攻了，可能他们都无法活下来。对方中卫神多一个，这是极为致命的。什么样的实力，享受什么样的资源，他们一死，不就便宜了妖镜族吗？”殿下，那边还有十几个神明，应该是妖镜族的。元蒙附耳过来说道：“看来这极品矿脉真的很重要啊！这么多人抢。”秦九幽说道：“灵石。”与他无用，自己修炼本就不快，给再多也是摆设。只是没想到，连神明都要争抢。另一边，打吧打吧，都死了最好。本王快到上位神了，只要极品灵石足够，我妖精族将会是原始森林第一个强族。妖精女王眼眸中透露着寒光。与其他两族不同，妖精族长得很好看，就是有些阴柔，看起来柔柔弱弱的，实际上却是一个吃人不吐骨头的可怕族群。悄悄咪咪的，已经达到了中位神巅峰，即将进阶，正愁着不知道去哪里找借口来提升自己的实力。现在他们两族打起来了。他只需要坐收渔翁之利就好，想想就美滋滋啊！场内原本神明们还放不开手脚，底下的人死再多也没关系。可如果是神明，那就不一样了，还是有所忌惮的。直到第一个神明陨落，啊
，你敢杀我族神明？今天树人族必灭！半神族长咆哮道：“不是我，树人族另外一位中位神有些手足无措，他明明没有攻击那个下位神啊，偏偏那个人就在自己旁边死了。”虚空上，这才对嘛！元蒙说道，拍拍手，好像做了一件微不足道的小事，打那么久也不见死一个神明，他不介意先杀一个。在他的刺激下，两族神明打得不可开交，往死里下手，自己的人都死了，那里还管那么多啊？必须要争这口气，可以说。这片原始森林的族群明争暗斗无数年，却没有一位神明死亡。大家都很克制，打归打，闹归闹，别拿神明开玩笑。当后继无力，无心神诞生，那么一个族群的命运注定是走向衰落的。曾经的百族何其辉煌，时至今日，在巅峰的只有那三个了，而且也开始走向下坡路，不想被淘汰，只能尝试去主世界争夺逆天机缘。谁知道这才刚开始，就有神明死了。好比杀父之仇，不能不报。战场瞬息万变，他们来不及思考这其中的对错，只知道把对手全部杀死。这件事就算结束了，真是天助我也。不过那道剑气从何而来？妖精女王露出笑容，这一幕她可太喜欢了，继而又露出了一抹狐疑。这一切太过顺利了吧？就是刚刚，好像有一道剑气夹杂在树人族强者的攻击之中，把半神族的神明给击毙了。对于那些正在战斗的人，或许看不到，但他这个旁观者还是微微察觉到了一些。一道剑气击毙一名下位神，哪怕是他也做不到啊！把不切实际的想法抛之脑后，管他呢，对自己有利就行，别人的生死与自己何干？西明矿山内不断有强者陨落，从那之后，元蒙没有再出手，目的已经达到，观望就好。不出片刻，第二名下位神死亡，这次是树人族的。如此一来，双方的面子更是拉不下来了，一定要分出一个你死我活的那种。打架的时候还不忘口吐芬芳，问候了对方祖宗十八代。神明，只有对神明的时候才会说这些话。死斗之下，谁都没有好下场。几天后，还能站着的没有几个了。神明之下，全部死绝，树人族只有一个树人王，而半神族还有两个中位神。以及一个下位神，怎么看树人族都是必输的局面，无再战之力了。哈哈，你们树人族终究是要走向灭亡，你们的一切都是我们半神族的了。半神族长惨笑道：“现在的情况，不需要知道谁对谁错了。老秃子，就算我树人族灭亡，你半神族也别想好过。我们这么打，你觉得那个女人会错过这次机会吗？”树人王说道：“她现在已是穷途末路，体内灵气十不存一，还受到了巨大的创伤，根本不可能打得过对方三位神明联手，但对方也不好过。”那么多神明陨落，想要称霸原始森林，做梦去吧！他们，这就不劳你费心了。现在你给我死！半神族长说着，继续攻击树人王。都到了这个地步，谁也别想离开。至于树人王所说的事情，他也知道。不过现在的情况，让他选择性看不见。可能在他心中也有了答案吧。三神联手，树人王才抗了两个小时就被击杀了。巨大的身躯倒下，意味着树人族从此没落。没有神明的族群，任何资源和他们都没有关系。长此以往，随着高层战力死亡，他们会越来越弱。直到最后变得无人问津，消失在历史尘埃中。世宜州的竞争力是非常可怕的，没实力鸟都不鸟你，连炮灰都算不上。以前的世宜州那是真的有百族争鸣，而且还是一百个王族和地族。随着岁月流逝，多少族群没落在历史洪流。三地族、四王族、四强族，这就是世宜州全部的顶尖战力。上族三四十吧，下族多一些，可也不到一百之数。倒是世宜州诞生了其他的物种，等级也不是很高，勉强吧。我们赢了。半神族长跪在尸海中，仰天长啸。也不知道是哭还是笑，这一战太痛了。突然间觉得有点后悔了，为什么要与树人族死磕到底，把自己弄到这种局面？看起来他们有两位中位神，还是上族，可只有他们自己知道，现如今的半神族有多危险。除去神明、地境、人皇和君主这三个境界，出现了断层，也就是说，除了他们三个之外，最高只有王侯了。这样的实力，如何能再使一周生存？其他两位神也是状若疯癫，嘴里痴痴的说着什么，有些无法接受。早知是这个样子，何必那么拼命呢？而树人族就比他们惨多了，万年之后，没人会记得这个族群彻底消失，而且也不见得他们会放过树人族的其他族人。据说，在树人族内有着通往主世界的传送阵，这地方我们妖精族要了，三位没意见吧？正当此时，一个不合时宜的声音出现，隐藏在暗中的妖精女王再也忍不住，先出手了。正好对方现在状态不行，就算打起来，自己这边的损失也不会太大，所以他来了，以命令的口吻，直接跟半神族要这个地方。你半神族长很愤怒，可他不敢发火。因为他知道，一旦动手，就代表着半神族再也没有翻身的机会。现在离开还能保全半神族。对了，反正你们也用不上了，干脆离开原始森林，这是我们妖精族的地盘。妖精女王继而说道：“胃口可不小，两大上族一灭，这里就是他们说了算。百万年的沉淀，让他有了晋升上位神的把握。野心大一点又怎么了？你不要欺人太甚。”半神族另一位中位神暴跳如雷，要动手。妖精女王眼眸寒光乍现，身后神明纷纷拿出武器，随时动手。慢着，我们愿意离开原始森林。半神族长语气有些没落的说道：“辛辛苦苦打下来的结果，却是要拱手让人，他怎能不心痛？可现在的情势让他不得不接受这个不平等条约。”
今天退让，以后再也没有机会扳倒妖境族了。为了半神族不被灭族，他也只能这么做。另外两人默不作声，或许他们也明白族长为何这么做，离开原始森林就是了。只要他们不死，半神族就不会被历史吞没。三名半神族强者走了，在这场战争中，他们没有取得胜利，反而搭进去了太多的强者。当这个消息传回半神族的时候，回响是激荡的，紧接而来的是沉默。大家都在收拾行李。原始森林，他们生存了百万年的家，今日起就要永别了。能带走的不多，外面有妖镜族盯着呢。他们只能拿走一部分东西，至于修炼资源，想都不要想，除非是不想活了，与妖镜族死磕。那样的结果，只会比现在更加凄惨。族长，我们现在去哪？另外的中卫神问道。再也无之前的气势，如今的他们好比丧家之犬，没了方向。听说树人族里面有一座古老的传送阵，可以去主世界，我们去试一试吧。顺便把那个废物族群灭了，半神族长说道。落到这个地步，都是树人族的错。没实力就别霸占西明矿山不放，还害得他们落到现在的下场。对，就是树人族的错，必须把他们灭了，才能咽下这口气。越是这么想，对树人族的恨意就越深。树人族，这一刻，他们的眼神里露出了嗜血的红光。整个半神族加起来约有百来万的样子，一个个目露凶光，凝视着树人族的方向。在妖精族强者的监视下，他们朝着树人族的方向走去。这一幕，妖精族强者并不理会。强者恒强，弱者的命运谁在乎啊？死绝了之后，还能够多拿一些资源呢，也就听之任之了。等到了地方之后，他们二话不说，直接大开杀戒。在对方没有反应过来的时候，树人族部落留了一地的绿色之夜。临死前，他们眼中还大写着疑惑，想不明白为什么族长他们没有回来，反而是一群强盗闯进了家里，杀死他们的族人。传送阵在哪里？半神族长抓住了一个树人问道：“我不会告诉你的，死了这条心吧？”砰，直接被爆了脑袋，死的不能再死了。或许是知道自己也问不出一个所以然，干脆不问了，把这里的树人杀得一干二净，自己再去寻找不就好了吗？女王，我们不阻止吗？一个妖精神兵说道。不用，我也想看看传说是不是真的。如果真的能够去主世界，那我们也过去。妖精女王说道。大家共同生活在这片森林，或多或少知道对方的一些事情。传送阵也不是什么秘密，好像是与主世界的荆州对接，其他的就不清楚了。只要不是中州，他们就不怕。想去北域啊，再等无数年吧。秦九幽说道。不仅是妖精族，秦九幽他们也在盯梢。不过这样一来，他也知道了一些事，好像不是每个种族都在主世界留下传送阵的，不然这么多年过去，那些知道在世一周混不下去的种族，早就去主世界了。为什么没有早些过去？秦九幽不知道，那不在他的考虑范围。只要威胁到自己，那就别想活。这里的传送阵已经被他破坏掉，等下他还要去找炎妖族和雪人族，把他们的传送阵也破坏了。若是等他们重新凝聚力量，再次入侵北域，那将又是恐怖的灾难，北域扛不住了。不知道要多少年，人族才能在北域的大地上驰骋。十亿人口还是太少了，连里昂岛都不如，所占据的不过是北域的一个小地方。走吧，我们去极地火山。”秦九幽说道。“极地火山，炎妖族的栖息之地，也是在树人族的记忆中提取出来的。加上雪人族，这三族的关系还算不错，要不然也不会在进攻北域的时候各自占据自己的领地，而没有攻击对方了。只要把这两族的传送阵摧毁，他想去哪里都行。虽说是一周很惨，可也是对于神明来说，他还可以在这里提升自己的实力。当然，如果不可为的话，他也会选择离开。攻略是一周难度太大。”一不小心火葬场划不来的，而且人族的样貌在这里实在太显眼了，一旦被发现，绝对是必死的局面，没有第二条路可走。高高在上的王族和帝族可以轻松拿捏他们四个人，对于自己的实力还是有自知之明的。可能刚开始的时候，他破坏传送阵之时还能谈笑风生，想着再是一周走一遭，但清楚了这里的构架之后，就是另外一番心情了。眼下原始森林危机已除，他们直奔极地火山而去。剩下的两族实力不是很强，可以轻松搞定，但能够在不暴露自己的情况下。那是最好的，没有什么比借刀杀人更舒服了，也不会有强者怀疑到他们头上来，这完全就是摆足自己自相残杀的结果。树人族营地，最后一个树人被杀，才结束了这次的争斗。随后，半神族漫山遍野的寻找传送阵，他们不想再是一周带下去了，打算去主世界看看。还别说，真的让他们找到了传送阵的残骸。看到四分五裂的传送阵，他们没来由的感觉一阵心慌，搞了半天就给自己看这么个玩意啊！该死的树人族，为什么要把传送阵破坏掉？半神族长愤怒地说着，不甘心地拼凑出传送阵原型，内心在滴血啊！忙了半天，什么也没捞到。族长，别说了，我们走，立刻离开，去中央圣城。半神族长说道。他知道，那个女人还在盯着这里，必须要走了。他们拖的时间够长了，再不走可能就引起对方的不满，他们承担不起后果。终于在日落之前，他们离开了心心念念的家园，远赴中央圣城。如非必要，没有那个族群愿意去那里。那个地方根本就是王族和地族的乐园，进入其中。不管你是什么修为，都要沦为他们的附属。不愿意的话，就真的什么也没有了。哪怕是强族，他们也建立属于自己的城池。不过投靠他们，被压榨的更狠。堂堂一个上族，竟然沦落到了这种地步，去中央圣城寻求庇护。当然，他们也还有别的选择，去其他地方霸占其他族群的家园。以各个地方复杂的附属关系，很容易引发战争。半神族经不起折腾了。
极地火山，与原始森林距离并不远，继续南下就行。那是一片火焰世界，充斥着大量的火属性生灵，争夺极地火山的资源归属。这里有三个上族，但他们有一个共同的上级，主要还是极地火山盛产火元晶，强族也是需要的。原本这里就是那个强族的地盘，只是实力强大之后，去更好的地方建立城池去了。当然也不会放弃这里的资源，人手不够怎么办？那就向外招收，只要他们每隔一段时间上交一定数量的火元晶，那个强族就不会管他们。可以说，极地火山比原始森林发展的更好，但最近不知为何，极地火山频繁发生震动，产生各种灾难，导致这里的种族死伤惨重，神明都死了好几位。又是一轮离火之灾过去，留下极地火山遍地疮痍。此时此刻，此地的族群们只感觉这个地方恐怖，怎么也不会想到自己会死在引以为傲的火焰上，本身就掌握有火属性，却被天灾给杀死，撑不住了。火灵族退出极地火山，不与各位争了。火灵族族长说道：“又死了一个下位神，这里发生的灾难只针对地境和神明。”这段时间以来，损失了三位神明，长此以往，对火灵族极为不利。既然无法抗衡，那就退出去，不参与这里的资源分割了。燕华族也退出了，第二个上族也宣布离开。原本还在共同抗衡灾难的他们，走的走，散的散。离开是对的，保全力量，好过在这里不必要的牺牲。到时候谁还会记得他们呢？好死不如赖活着，万一还有机会。至此，三大上族就剩下炎妖族没有变态了。至于那些下族，他们的去留没人在意，最不缺的这类族群了，偶尔灭几个也是理所当然的事情吧。回去，炎妖族族长脸色阴沉的说道：“这次爆发，他们炎妖族损失惨重，加上去了主世界的那几个长明灯灭了，可以说除了他这位族长在撑着之外，很快就要跌落下族了。心中非常不甘啊！若非极地火山爆发灾难，他也不至于把族人送到主世界去。历经百万年的沧海浮沉，那边的情况根本不清楚。现在好了，就差把自己干灭族了都。不理会其他人的目光，他们直接返回族地。事到如今，没有别的选择了。离开了极地火山，他们能去的地方有限。”要么成为王族的走狗，要么就抢夺其他族群的栖息地。只是那样一来，种族战争爆发，同样活不下来。到家之后，他立刻把族里的高层全部喊来，都准备准备吧，我们去主世界。”炎妖族族长说道，“这是最优的选择了，至少在主世界，他们可以突破更高的境界，不像这里，除了王族和地族，诞生过一些下位神之外，所有神明都无法突破自身阶位。这一步困了他们整整百万年，也是时候离开这里了。他可不想成为他人的奴隶，失去自由不说，还什么活都干。”族长。大长老已经死在了主世界，我们现在还要过去？族长三思啊，主世界太危险了，远不是我们炎妖族能踏足的。没人看好这条路，对于炎妖族族长的话，更多的还是劝解。大长老可是中位神，一个不弱于族长的超级高手，只是去了那边一段时间，长明灯就灭了。鬼知道那边有多可怕，能不能活着都是一个未知数。要是去了中央圣城，起码还活着不是吗？你们觉得去了中央圣城，我们会比现在的情况更好？等他们吃饱了，我们炎妖族也快消失了，这就是你们想要的生活。我只是你们的族长，不会干涉你们的决定。愿意跟我走的，等会自己跟上；不愿意的，那你们就另寻生路吧。想让我给他们卖命，不可能。而且我们此去主世界，也不是让你们冲锋陷阵，我会害了你们不成？找个地方苟活着，找机会崛起，也好过再是一周过着猪狗不如的生活吧。炎妖族族长有点生气了，这么怕死，修炼干什么？活了那么长的时间，还不厚吗？在这里是没有前途的，神明之路被封死，难道想一辈子给别人卖命，结果什么也捞不到？反正这种生活，他是不想要的。闻言，在场之人沉默了下来。每个人自己的心中都有一个天平，权衡利弊之后，自己想去哪里就去哪里。他也不会强行要求每个人都跟着他的脚步。霎时间，他们面面相觑，一时间拿不定主意。族长，我跟你去主世界，我也去。这里早就待腻了，好久没有呼吸到主世界的空气了，去瞅瞅吧。一部分人开口，更多的是缄口不言，不知道在想些什么东西。传送阵会在半个小时后开启，要去的自己跟上。过去之后，我会把传送阵摧毁。之后的事情，看自己的造化了。现在去通知其他人吧。记住，过时不候。炎妖族族长说道，语气缓和了一些。何须生什么气？大路朝天，各走一边罢了。半个小时后后，看着只有差不多五分之二的人跟着自己去主世界，他内心多少还是有些失落的。难道在这里苟活的这些年，他们已经失去了斗志吗？宁愿成为别人手里的奴隶，也没有勇气去主世界走走。我们走吧。见到没人跟来，什么也不说了，开启传送阵离开。足足几万个炎妖，传送阵不停的传输着，每次都是几百人转移。主世界的妖兽山脉内部，再一次出现了炎妖的身影。看着已经被改造过的地方，他们却不敢造次，老老实实的在原地等着，就怕出现强大的势力把他们抹除。直到最后一人到来，他们把传送阵摧毁。固然那边的传送阵还在，也是无法传送的，相当于把自己的后路也给断绝了。既然选择了离开，那就彻底割断，免得心念摇摆不定。一路疾驰，紧赶慢赶，终于来到了极地火山附近。怎么都跑出来了？几人心中升起了疑惑。刚来到这里，就看到大量的生灵出逃，就好像跑得慢了。就被抓回去一样，似乎那里有可怕的东西存在。抓到一个不知名的生灵，懒得废话，直接搜魂就行。事后毁尸灭迹，谁也不会知道。也只有实力强大了，才能够做这种事情。实力不够，容易被反噬，导致自己灵魂紊乱。
，瞬间他们就清楚了来龙去脉。近段时间，极地火山老是爆发灾难，其中以离火之灾尤为恐怖，专门针对强者的灾难。若是没人去阻止，就会扩散开来，到时候会波及更多的人。而每一次他们去阻止，必定有神明死亡，这样的代价他们承受不起，只能逃离极地火山了。没有离开是移州手段的族群，要么去其他地方掠夺侵占，要么就是去几个城池成为别人的附庸。怪不得他们会入侵北域，这里糟糕到这种地步了吗？秦九幽说道。换作是他。也会想着去其他地方发展了。当时一周没有生存之地的时候，那么主世界就是一个不错的选择。去炎妖族，随即做出了决定，先把炎妖族灭了再说。而且到目前为止，他们也没有看到炎妖族的下落，应该还没有离开极地火山。又或者他们会重整兵马，杀向北域。这是秦九幽所不愿意看到的，必须要把所有的灾难阻止于此。等日后是一周与主世界真正接壤了再说。至少现在不能让自己陷入灵雨之境。有了那些生灵的记忆，不需要去寻找，有路线的，他们直接过去就行。不多时，他们就抵达了炎妖族部落。此时，这里只有四位下位神不见中位神的踪影，而且看起来心情重重的样子。随着族长离开，没了中位神坐镇，他们的位格就会下降为下族，又怎么可能会开心的起来呢？而且，他们也要尽快离开这里，不然等灾难爆发，他们也得交代在这里。越早离开，对自己的好处越大。直接动手吧，除了那个下位神，其他的全杀了。秦九幽说道：“一旦他们出手，意义就不一样了，可能会暴露在其他人眼下。最好的方式，自然是灭口了。”他要留下一个下位神来确定炎妖族中位神的去向。魔域魔展开自己的神国，天空黑了下来，把这里笼罩在其中，阻隔外人的探查。天怎么黑了？难道又有灾难来了？炎妖对于这一切显然是没有反应过来，但很快他们就清楚了。一道道恐怖的攻击落在他们身上，一秒钟都扛不住就死了。要知道，攻击他们的人可都是上位神，实力摆在那里，一个照面的功夫就杀死大量的炎妖。须臾间，便只有一名下位神活着了。此刻他正惊恐地看着眼前。出现了四个人，除了一个地境之外，每个人的气息都深不可测，不敢动弹。而且还是主世界才有的人族，他们竟然来到了是宜州，想想就觉得可怕。那是把百族按在地上打的恐怖族群啊！若非如此，他们也不会跑到这里来苟活着。说说吧，你们的族长去了哪里？其他神明呢？都是什么实力？秦九幽问道。这是他迫切想要知道的。别跑去了北域，大秦目前只有李白一人在镇守，可别出事了才好。族长他们去了主世界，求求你们放过我吧，我很有用的，我可以给你做牛做马。巨大的压力之下。他的心理防线崩溃了。秦九幽才刚开口，就把炎妖族族长的去向告诉了秦九幽，都没有想过要嘴硬。绝对的实力面前，搞小动作没有意义，别人还可以强行搜魂，无非就是花费的代价更大一些而已。以这几个人深不可测的实力，恐怕也没啥难度吧。老实一点，或许还能活下来。眼瞅着其他人倒下，他是没有反抗的想法了。回答我的问题，秦九幽说道。他脸色不是很好看，竟然去了主世界，这可是相当棘手的事情啊。炎妖族去的地方，必定是北域，那是他的故土。一个中位神。七个下位神，他一股脑的说道：“带我们去传送阵。”秦九幽沉着脸说道：“那么多神明，李白怕是有点够呛啊，必须要赶快回去。”“没用了，族长已经摧毁了传送阵，去不了主世界了。”他无奈的说道。“那你还有什么用？”秦九幽杀心大起，心情很差。好家伙，和自己一样，直接摧毁了传送阵，有点后悔。为什么不把树人族的传送阵留下来呢？我……他话还没说完就被杀了。是魔出手的，一剑封喉。元蒙、林渊，你们两个去血人族。把雪人族灭了，然后一个回去北域，另一个守好传送阵，等我过去。魔等下跟我一起去寻找极地火山暴乱的原因。秦九幽说道。在他获得了这里的情况之后，系统便提示他可以去寻找极地火山暴乱的源头，奖励没有，只是提示他可能会对他的法则有所增长。就凭这个，他也要把暴乱源头找出来。法则呀，他倒是领悟了，但无法增长，这是神明才能做到的事情。而雪人族那里交给元蒙和林渊足够了，两名上位神灭一个上族还是很轻松的。到时候回去一个，就能确保大秦不被炎妖族入侵即可。一切等他回去了再说。是，殿下。元蒙凌渊说着，立刻行动起来，朝着雪人族所在的冰封雪山而去。说来我奇怪，那个地方在原始森林的另外一侧，这个地方形成了一个奇怪的版图。这些都无所谓，只要来得及就行。等他们走后，秦九幽和魔也朝着极地火山深处走去，想要寻根追底，只能去更危险的地方。相比于神明，地境反而安全了许多。越往深处，他体内的火之法则就越是亢奋。隐隐有压过其他法则的趋势，似乎有什么东西在吸引着他。